，你到现在还伤害娇儿，她可是你的亲姐姐，上官无双，你的一颗心是被狗吃了吗？怎么会这般恶毒？上官无双缓缓地睁开眼睛，面前怒气冲冲的锦袍男子正阴沉着一张脸瞪着他，他身旁的女子仙女落泪般咬着下唇，捂着半边脸庞，另一只手轻轻拉住上官锦的袖口，声音哽咽却坚强地说道：“三哥哥，妹妹肯定不是故意的划伤我的脸的，你就不要再凶她打她了。今天是妹妹的大喜之日，见血可不吉利。”晶莹的泪水划过他白皙的脸庞，我见犹怜，让人心疼不已。闻言，上官锦的怒火更加抑制不住，活脱脱像面对杀父仇人，目光像刀子一般锋利逼人，看着上官无双，他就是该打。望向上官娇儿的眼神却陡然变得温柔：“你就是太善良了，自己被欺负了，还替他求情，才会任由着他千百次欺负你。我这个做兄长的，自然得好好教训他。”说完，他宽厚而有力的手掌狠狠地扇在了发懵的上官无双脸上。上官无双的脸庞火辣辣的疼痛，嘴里溢出心甜的鲜血，整个身子如落叶般摇摇欲坠，跌坐在地上，脑袋嗡嗡作响，头痛欲裂，一股不属于他的记忆涌入脑海。上官无双，周国尚书府七千金，半边脸上有一块恐怖的胎记，丑陋无比。有五个哥哥，一个姐姐，原本作为家里最小的孩子，本应备受宠爱，可他却面丑心恶，做尽了恶毒坏事，家里早就跟他没有了血脉亲情，厌恶他至极，恨透了他。前几日。被赐婚给玄国王爷邪王，可笑的是，出嫁当日竟然魂归西天死了，取而代之的是他这个二十一世纪的灵魂。上官锦鄙夷而厌恶的望着他，一个长相丑陋的丑八怪，成为他的妹妹已是上天垂怜，竟然还不知感恩，从小到大使出各种恶毒的法子伤害娇。原本今天是他出嫁之日，娇儿这个当姐姐的好心好意的安慰他，让他不要紧张害怕，却被这个毒妇用指甲险些划破了娇嫩白皙的脸。娇儿绝世的容颜，岂是他这张丑脸可比的？依他看，上官无双这个贱人，就是嫉妒娇儿绝世的容颜，才想要毁了他的脸。身体里流着同样的血脉，怎么娇儿就善良的宛若天上的仙女，而上官无双就恶毒的像地狱里爬出来的恶鬼？上官景这个三哥猛地一甩袖子，冷冷的说道：“不过看在你今日成亲，娇儿的脸又无大碍的份上，给娇儿低头认错道歉，我便原谅你了。”道歉。上官无双双手撑地。缓缓地从地上站了起来，抬手抚平媳妇上的褶皱，抬起头，瘦弱的小手将垂下来的秀发撩到耳后，露出了那半张让人害怕憎恶的丑脸。苍白毫无血色的嘴唇勾起一抹让人心惊的弧度，眼底却是毫无温度的凉薄。上官景，我又没有做错什么，为何要道歉？没用的脑袋，你真该让人割下，当球踢也比顶在你头上用处多。你，上官景气的身子直发抖，咬着牙齿说道：“真以为嫁出去之后？”你就不受这个家管教了吗？你如今还是上官家的女儿，我作为哥哥教训你又怎么了？没想到你还是如此不知悔改，生性恶劣歹毒，活该嫁给那凶残毫无人性的邪王。上官无双却笑意盈盈地坐在了椅子上，把玩着自己的秀发，说道：“那我倒是和未来夫君，呃，女配邪王天生一对喽。”这句话刚说完，上官景就被气得七窍生烟，就连上官娇儿掩面哭泣的动作都停了停，诧异地看着上官无双。这天底下谁人不知，玄国邪王生性残暴，杀人如麻，收割的人命数不胜数。可偏偏坏人疑惑千年，如今更是成为了玄国的王爷。邪王是他主动提出的封号，人人恨他、厌他、怒他，可又怕他、惧他、恐他。如今，上官无双竟然说跟邪王天生一对，是脑袋被门给夹住了吗？又或者是要嫁给邪王后破罐子破摔？不管怎么样，上官娇儿眼底划过一抹金光，红唇更是得意的勾起。这一世，上官无双的好日子终究是倒头了，面上却很快恢复了伤心担忧的神色，忙道：“妹妹，都是因为姐姐的嘴上胡言，才害得你竟要嫁给那个邪王。”呜呜呜！上官无双歪头笑着说道：“既然是你的错误，我也并非胡搅蛮缠之人。要么你嫁给那邪王，要么你自己自杀道歉，二选其一吧。”上官娇儿的哭声一顿，上官景怒不可遏，抬手毫不留情的巴掌即将落在上官无双红肿的小脸之上，恶女恶女！我们上官家怎么会出现你这坏心肠的女人？你竟然想把你姐姐往邪王那火坑里推！她的手臂却在半空中轻易的被女孩挡住，对上那双凉薄的双眸，上官景顿时手脚冰凉，无端的身子升起一股冷意，便听见女孩一字一句的说道：“那我呢，就不是上官家人了，就活该因为她的一句话嫁给邪王。”上官无双的手指指向上官娇，上官景愣了愣，旋即咬牙说道：“这一切都是你自作自受。”如果不是你一直歹毒行事，使得全家人都对你失望了，又怎么会落得这个下场了？都是你咎由自取。是啊，娇
就由自取。上官无双还真是为原主抱不平。恶女，是上官娇儿自己跳入水中着凉发烧，是上官无双推的，所以被罚跪在雨中道歉。上官娇儿自己将滚烫的汤水泼在身上，是上官无双的泼的，所以活该吃馊了坏了烂了的食物。上官娇儿走路脚绊脚摔倒，是上官无双的作怪的，所以就该被加法伺候背上打得血淋淋的。就连上官娇生病难以忍耐，也是上官无双下毒设计陷害的，就该被一步一磕头为上官娇祈福。无条件的信任，无理由的质疑，都是因为上官娇拥有一张美貌无比的脸，而上官无双丑陋无比。所以，美女就是心地善良，而丑女就该被人踩到恶臭的泥潭中，任人打骂冤枉。所以，上官娇她是天上云，上官无双是地上泥。所以，就因为上官娇一句话。上官家就主动请旨，让上官无双嫁给邪王。第二章，好巧，你也今天成亲。上官无双捂住胸口，锥心的疼痛让他蹙起了眉头，是原主的不甘、不解、悲伤、痛苦，恨透了这一家人。他不明白，为何血亲的家人竟然对他毫无信任，动辄打骂，扣上一个恶女的帽子。难道真的因为他半边脸有恐怖的胎记、太丑的缘故吗？一个念头蓦然浮现在无双的脑海里。他要将这群人伤害的痛千百倍的奉还，这是原主残留的情绪。胸口闷闷的，上官无双左手轻轻的拍了拍右手：“好女孩，你没错，错的是别人，是他们不配做你的家人。”他慢慢的抬头，似笑非笑的说道：“上官景，你还真是可笑。从小到大，因为这个贱人的一句话，我做什么都是错的。在你们眼里，容不得事实真相。我替他背了那么多的黑锅，恨不得将上官娇千刀万剐。”又怎么会希望他平平乐乐的过一生呢？上官娇儿脸色一变，身子宛若浮柳一般，摇摇欲坠，向后倒退了几步，抬起水蒙蒙的眼睛，哭着说道：“妹妹，都是我的错，你恨我也好，怨我也罢，好，那邪王，我替你嫁了。”不行，上官景一阵心疼，这可是他们从小宠到大的妹妹，怎么能嫁给邪王那种人？搂着上官娇儿的肩膀说道：“娇儿，你适合更好的夫婿。既然上官无双也觉得恶女配邪王，天生一对。”就让他们在一起。元宝小说，上官娇儿将脸埋在他的肩膀上，哭泣着说道：“若不是我说妹妹嫁给那邪王，可以让圣上高看咱们上官家也，也不会。”上官紧咬牙说道：“这一切都是上官无双他的命数，无需多言。这种恶女不值得你心疼流泪。”上官娇儿在他看不见的地方露出了一个得逞的笑容。果然，哥哥才不会舍得嫁给邪王的，他要嫁的是尊贵无比的太子殿下。只有那风神俊朗的男子。才配得上自己。上官无双只觉得这一幕，兄妹温情惺惺作态，恶心无比。他抬起瘦弱的小手，叫好的拍了两声，笑着说道：“还是去别人面前再演兄妹和善的戏了，别在这里脏了我的眼，碍了我成亲的吉时。”果然下贱，上赶着送给男人。上官紧咬牙：“哟，你若是不高兴，我嫁出去，不然换成你的娇妹妹嫁给那邪王。”上官无双讥讽：“屋外锣鼓喧天，人声吵闹。”他慢条斯理的盖上红盖头。缓缓地站了起来，挺直腰板走出了房门，整个人沐浴在明媚的阳光当中，周身笼罩着一团淡淡的光晕，声音飘进了上官娇儿两人的耳朵中：“哼，我这恶女伤到你妹妹那娇嫩白皙的脸，若不赶紧找大夫治疗，只怕都恢复如初了。”上官紧猛地转头，盯着无双的背影，心无端的一痛，脚步踉跄，扶住了椅子，才稳住身形。藏在心底最宝贵的东西，好像渐行渐远。他的脸色忽然变得苍白，扭头看向上官娇儿的俏脸。别说是伤痕了，就连指甲的划痕也没存在。上官娇儿心蓦然一惊，连忙挽住他的胳膊，撒娇着说道：“无双妹妹的指甲真是太尖了，不过我相信她并非故意划我的脸的，还好没有事。三哥哥，你不用担心。要是之前，上官景必然着急的找大夫，可如今，他却盯着上官娇儿的脸看了好半晌，仅仅是被指甲划过，娇儿便痛得流泪。刚才他扇了无双一巴掌，他为何没有哭泣呢？难道不痛吗？”人来人往的街道上，随着尚书府的大门打开，嘈杂的人声在这一刻安静下来。百姓对着出门的新娘指指点点，眼神鄙夷，又或是可怜。这就是尚书府那恶女，听说她嫉妒亲姐姐的容貌，不断设计伤人。呸！这样的女人嫁给我周国的儿郎，真是恶心人。还好是进了邪王的家门，不过成了邪王的女人，只怕是后半生堪忧了。她半边脸的胎记，会不会被邪王当成鬼，用剑砍成两半？红灿灿的送亲队伍，人的脸上却看不出丝毫的喜色。出嫁的新娘子本应被亲哥哥背出家门，可上官家竟没有一个人愿意接触无双。他从闺房径直走到大街上，看了看喜轿
，坐了上去。宋清队伍有气无力奏乐，若不是人人都穿着红色，还以为哪家发了丧事。好事者一直随着队伍，看着喜轿在驿馆前停了下来。这邪王作为玄国使者到周国贺州国皇帝大寿，就住在这个地方。此时与寻常无异，看不出一点澄清的氛围。道士带刀侍卫听见街上的吵闹，悠闲的走了出去，抱拳说道：“王妃，你就自己下轿吧，王爷有事。”澄清之事，一切从简。上官无双嘴角抽了抽，瘦弱的小手掀开了帘子，下轿，说道：“带路。”高侍卫掩饰住眼底不悦的神色，挥了挥手，让丫鬟将他领进了驿馆。百姓指指点点，瞧着邪王本就不重视这门亲事，上官无双还舔着脸自己送上门，真是让周国人不耻。礼节一切从简。上官无双被送入屋内后，肚子咕咕的叫了起来。原主向来逆来顺受。即使被人误解泼脏水，在身上也不解释。在他看来，是不是只要自己忍着委屈，总有一天家人会将一点点的关心分给他？唯一的反抗便是用绝食抗议这场婚礼。他不想离开家人，仍然渴望亲情，可直到死亡也从未感受过亲情。无双掀开盖头，呼了一口气，随手拿起桌子的红苹果啃了起来，还挺甜的。余光看见一面镜子，走了过去，仔细端详着他的脸，左脸被黑色的胎记覆盖，丑陋无比。若是小孩子见了，指不定被吓哭。无双细看，若不是大家都将注意放在了胎记上，定能发现他的右半边脸有成为美人的潜力。他伸手摸了摸，眼底闪过一抹诧异的光芒。这胎记倒不像是天生的，反而是中毒。如此一来，只需时间问题，他定能治好这张脸。邪王庆无绝，久久未来，无双百无聊赖的躺在床上，眼皮打架，睡了过去。天色渐渐的黑了，门被推开。床上的女孩一下子淡了起来，看着面前尊贵无比的男人，脸上扬起灿烂的笑容，小手挥了挥：“好巧啊，王爷，你也今天成亲啊！”第三章，新婚夜，邪王能听见他的心声。庆无绝，他先刨坐在了椅子上，墨色的衣角上绣着金络花边，一看就价值不菲。清冷的眼神却落在了女孩的脸上：“你就是本王的小王妃。”他的声音温润却邪魅，不紧不慢，富有磁性，不仅没让人放松，反而提起一口气。心掉到了嗓子眼，这种人他的心思最难揣摩，高深莫测，难以捉摸。既不和善，也不冰冷，温润如玉的嗓音里透露着邪气的冷酷。高傲尊贵，高不可攀，说不定边与你谈笑风生，边将锋利的刀尖刺进你的心窝里，还搅动一番。上官无双抬眸，无畏的盯着男人，他的面上带着丑陋无比的银色面具，如厉鬼一般吓人。面具下的脸，鲜有人见过，到底是颠倒众生，还是吓得人魂飞魄散？上官无双微微合下眼帘，想起坊间有关邪王的传闻，他杀人如麻，拥有绝对生杀予夺的权利。若是忤逆他，定当用千百种残忍血腥的方法报复。所以，他这个丑女被周国皇帝赐婚给他为正妃，无疑是向天下宣告，他只配得上丑女，无疑是让他丢脸了。这邪王会不会记恨于他？坏人自有天收。静谧的夜过去，天上白云飘飘，明媚的阳光从云朵的缝隙间照入大地，驿馆的桂花树下。男人纯白的软袍上绣着银光闪闪的金丝，清风微微吹起他的衣角，层层叠叠，流光潋影。桂花落在他的四周，香味四溢。石桌上摆放着精致的糕点，茶水的热气氤氲。庆无觉的面前站着面容诡异的高侍卫，本王的小王妃还活着吧？他温润的开口，脸上浮现出如三月樱花般醉人的笑容，墨色的眼底却一片冰寒。回王爷的话，小王妃她活下来了。高侍卫心情复杂。他始终忘不了今天早上推门而入看见的一幕。绕是他跟着王爷经历过大风大浪，也被吓了一跳。果然，他没有让我失望。庆无绝开口：“王爷，上官无双小跑过来。他穿着一袭全黄色的长裙，裙摆上绣着极为好看的小雏菊。末梢发黄的发丝被随意用一根丝带扎在脑后，忽略半张胎记的脸，还真是娇俏可爱。相比于原主用长发挡住胎记，上官无双却大大咧咧的露出来，并未半点的难堪怕羞的表现。”高侍卫看在他时，瞳孔猛然一缩。今天早上，他推门查看上官无双是否还有气时，发现丫鬟跪在他的面前，而上官无双脸上带着天真无邪的笑容，钳住丫鬟的下巴，将冰冷的饭菜塞入丫鬟的口中。后来啊，细长的银针插入了丫鬟的太阳穴。上官无双说：“都说了，让你吃饱了好上路。”而一旁阴暗的臭虫与老鼠的尸体整整齐齐地排列在墙边。高侍卫愣住了，如今对他的态度。一百八十度的转变，这样的女人才能留在王爷的身旁。庆无绝挥手让高侍卫退下。对于上官无双的壮举。
，他已然了解。坐，上官无双乖巧的坐在了他的对面，咕噜咕噜，肚子却不合时宜的叫了起来。他的耳朵忽然变红。早些时日，原主因抗议澄清，肚子里没有油水。昨日他就啃了一个苹果，大晚上的都还在杀老鼠臭虫，早就饿得不行了。不过，上官无双的脸上却未有半点窘迫的神色。只要他不尴尬，尴尬的就是别人。从怀里的本子推到庆无觉的面前，认真的说道。这是昨天晚上从那些老鼠臭虫嘴里撬出来的信息，幕后主使之人我已整成名册，王爷只管找他们算账。庆无觉淡淡的看了名册一眼，便收回了目光。本王的小王妃还真是有些本事，他说道：“那当然了，我既然活下来了，这王妃之位便是我的。”上官无双眼眸微眯，一下子变了脸色，伤心欲绝的摸着眼泪说道：“所以啊，王爷，这昨夜有人伤害我，就是公然跟你作对，你可要给我做主啊！”光打雷不下雨，庆无觉饶有兴趣的说道。上官无双脸上阴转晴，笑嘻嘻的说道：“这不是昨日没吃饱饭，连眼泪都流不出来了。”天赋碗筷，庆无觉一说，高侍卫出现，将碗筷摆在上官无双面前时，又很快消失不见。上官无双盯着热腾腾的早饭，大快朵颐。他虽然吃得很快，但动作一点也不粗鲁。吃饱后，毫无形象的打了一个饱嗝。庆无觉半张银色面具挡住了大部分的脸。只露出精致的下颚和性感的薄唇，光是看着嘴唇，上官无双就忍不住的去想，面具之下的容颜到底适合天人之姿？不过是人才不好，奇庆无觉是何长相？凶名远扬，早已战胜了好奇心。庆无觉吃饭时慢条斯理，每一个动作都赏心悦目。若非戴着恶鬼般的面具，还以为是哪家温润如玉的公子。上官无双不由得看呆了，一个都跑不了。庆无觉吃完早膳后，修长的手指轻轻的在名册上点了点。上官无双眯着眼眸，心想：之前他对上官景说，恶女配邪王，天生一对，只是随口之言。如今一看，也不无道理。听见上官无双心生的庆无绝扬了扬薄唇，那双冷如寒潭般的眼底深处，好似扔进了一颗石子，荡起层层涟漪，心情也不由有些愉悦。上官无双如同小狐狸一般的笑着，说道：“王爷，跟你商量一件事。”说，他温声说道：“能不能让那丫鬟穿着我昨日的喜袍，将他丢进乱葬岗？”而我好为我的家人准备一些惊喜，准备惊喜，不知道他这个小脑瓜又想出什么坏主意。知道你是谁吗？庆无觉的手指在石桌上有节律的敲着，声音不急不躁。上官无双，不，庆无觉摇头，温声说道：“你是本王的王妃，侍卫自然任由你差遣。”上官无双眼眸猛然一怔，说起来，这人人惧怕的邪王，他居然一点也不害怕，笑盈盈的说道：“王爷。”你真是一个好人，给他准备吃的，准备穿的，还让让他能差遣侍卫。果然，抱着他的金大腿，基本上就可以横着走了。最喜欢看别人说不过他又干不过他的生气模样了。好人，庆无绝垂眸，这还是第一次有人说他是好人，抱着他的大腿，也不怕他也成为人人喊打的存在。不过，若是看他伶牙俐齿、狐假虎威，把人气的七窍生烟的样子，也颇有一番趣味。这个世界怎么能只有一个祸害呢？思及此处，庆无觉忽然神清气爽，就连看上官无双脸上的胎记都觉得可爱了许多。京城的听选楼，蓝衣锦袍男子急匆匆的上了二楼，气喘吁吁的对着坐在檀木桌前饮茶的上官景说道：“三公子，大家都在传，你那个恶毒的妹妹的报应死了。”你说什么？上官景一下子就站了起来，五官清秀的少年此时拧起眉头，一把扯住了蓝衣男子的衣领，质问着说道：“他怎么会死呢？”明明昨日，他还鲜活地站在自己面前。上官景还打算等上官无双回门之日，以兄长的身份好好教训他，让他成为他人妻子后，莫要惹是生非，连累了上官家。蓝衣男子悻悻地扯回了自己的衣领，丝毫没有察觉上官景难看的脸色，绘声绘色地说道：“路过的百姓都看见了，他被白布盖住了身子，被侍卫丢去乱葬岗了，露出了的红色衣角，就是昨天的喜服。还真是恶有恶报，坏人自有天收。”第六章，为何一边说难受？一边笑呢，蓝衣男子名为刘义庆，兵部侍郎的儿子。第一眼见到上官娇，就惊艳于她的美貌，对上官无双厌恶至极，话语中带着些许的幸灾乐祸。可是洋洋洒洒说完一大段话后，发现上官景的脸色异常的难看，他摸不着头脑的说道：“你为何这样生气？他死了，不是一件拍手叫好的大好事吗？”上官景紧紧的攥住拳头，咬着牙关，一趟冲出了听雪楼，跑到了乱葬岗。他一眼就看见红衣女子。毫无声息地躺在冰冷的石块上，穿着的喜袍确实是上官家准备的。上官景身子颤抖，
，双腿如灌了千般艰难的走上前，眼睛充血的盯着面色的红衣女子。她的脸已经被砸烂了，兴许是那邪王见了上官无双丑陋的胎记，让人下的毒手吧。上官景后退踉跄了几步，手脚冰凉发冷。恢宏的大宅底前立着的两头张牙舞爪的石狮子，眼睛瞪得极大，气势逼人。小厮赶忙为锦袍男子将红色的朱漆大门敞开。门前香檀木做的门匾，上方上书着“上官府”三个金光闪闪的鎏金大字。上官锦袍的上气不接下气。前厅坐着身着华丽衣裙、头戴红宝石珠钗的妇人正室，约莫三十五岁，一脸宠溺的望着她最疼爱的女儿上官娇。少女穿着粉红色的长裙，柳叶眉，瓜子脸，眼如梨花带露，明丽动人。屋内传来欢声笑语。上官锦推门入，着急说道：“上官无双他，他死了。”正室闻言愣了愣。不由得拧起眉头，第一时间不是伤心，反而说道：“慌慌忙忙的像什么话？一点世家公子的风度都没有。若是你爹在，今儿你又要被教训一番。”上官娇儿踢记的递过一杯茶，轻拍着正室的后背，说道：“娘，三哥哥也不是故意的，你就不要生气了。”正室的脸上浮现一抹笑容，娇儿果然是娘的小棉袄。是啊，娇妹妹温柔善良，别人都羡慕我有这样好的妹妹。娇妹妹是老天爷送给咱们上官家的，一看见她，我的心情都好了。前者开口的男子一袭黑衣，剑眉星目，鼻正唇薄，整张脸看起来非常的俊朗，健硕的身材撑得衣袍鼓鼓的。此时他的眼底闪烁着笑意。他是上官府的大公子，上官明，年十九。后者开口的男子是上官府的二公子上官松，穿着月牙似的长袍，青丝绣着华丽好看的图案，生有一双极为好看的桃花眼，是上官景的双生哥哥，年十八。上官官娇儿掩面一笑：“大哥二哥，我才没有你们说的那么好了。”两位兄长的眼底温情，上官景此时皱了皱眉，他刚才的话娘亲兄长都没有听见吗？又重复了一遍，说道：“娘，上官无双死了。”砰！上官娇儿手中的茶杯掉落在地上，滚烫的茶水混合着破碎的瓷片飞溅。娇儿，你没有事吧？小六，没有被热水烫到脚吧？这府中的下人也真是的，摆放这么烫的茶水。上官明与上官松连忙上前，不由得你没说道，语气却十分的柔和。上官娇儿一副被吓到的模样，愣在原地，赶紧去请大夫。娇儿被烫伤了，肯定很痛。上官明关切地说道：“正室也着急的不行，怎愿意疼爱的女儿受伤呢？”上官景愣神地看着这一幕，若是在之前，他也会立马上前关心娇儿的伤势。可现在，上官无双死了，可是，在娘亲哥哥他们眼中，还没有娇儿的伤势重要吗？察觉到他的目光，上官娇儿抿起红唇，掩饰住眼底的笑意。他知晓上官无双死了，开心的拿不住茶杯。可嘴里还担心关切地说道：“娘，哥哥，我真的没事。刚才三哥哥说无双妹妹死了。”他的身子忽然一抖，声音中带着哭腔的说道：“可昨天他才出嫁，这是怎么回事？”上官明作为大哥，自带威严，不悦的目光落在了上官景身上。“是啊，上官无双这么恶毒的人，怎么会轻易死了呢？”上官松讥笑：“说不定是不愿意与邪王为伴，故意传出来的假消息。”上官景不由得对着拳头，声音颤抖的说道。我亲眼看见了他的尸体，他将去乱葬岗的事说了一遍，咬牙说道：“上官无双再怎么恶毒，可他终究是我们的妹妹啊！娘，我让人把他抬回来了。”话音刚落，上官娇儿的泪水如珍珠般掉落。正是等人连忙哄着他：“怎么哭了？我的心肝宝贝娇，我就是觉得无双妹妹太惨了。”呜呜，上官娇儿靠在正室的肩膀上哭泣。上官明与上官松关切又担心的拍着他的后背。他享受着家人的关心，泪水流下的同时，红唇忍不住的扬起一抹弧度。上官无双死了，真是大快人心啊！上辈子他千方百计的阻拦自己嫁给太子殿下，这辈子落得人人讨厌的下场，是他的报应。娇妹妹，你为什么笑了？上官景突然发问。我上官娇儿哭得更伤心了，连忙说道：“三哥哥，我没有笑，我是在为无双妹妹伤心。”正是面色不愉的说道：“够了，姐儿。”上官无双死了，是他自作自受。娇儿生性善良，为他伤心。刚才定是你看花眼了，等老爷回来再对上官无双的事做定夺吧。他心疼的擦掉上官娇儿的泪水。两位兄长看向上官景的眼神，隐隐的不悦。三弟今天是怎么回事？惹哭了他们家的小公主。上官景心神不宁的离开前厅。他能确定，刚才没有看错，娇儿确实在笑。可他为何要一边说着难受，一边笑呢？鬼使神差的。上官景停在了无双之前居住的院子前，往日他厌恶、不愿踏入的院子，好似有了吸引力似的。推门而入，上官家竟然会有这般简陋的屋子，又小又破。院子里的桑树枯了，窗纸还破了几个洞。
。而今儿的院子种满了鲜花，脚踩的青石砖裂缝了，上官家几兄弟都会立马换上新的。他们俩的院子差别这样大。上官景环视一圈，之前上官无双都住在这里吗？他的身子发颤，从未有过的酸涩涌上心头，好像心底丢失了重要的东西。第七章，夜里不要出去，王妃，大家都在传你死了，还说都臭了，苍蝇蚊子满天飞。在上官无双身旁侍候的女子名为金秋，是庆无绝安排的，个子小小的，还以为她是没长大的孩童，可实际年龄有十八了，穿着藕粉色的衣裙，很是可爱。她将外界的风吹草动都传到了无双的耳朵中。上官无双闻言，仅仅是勾唇笑了笑，倒是对着镜子仔细端量自己的脸蛋，一双又大又清澈的眼眸，水灵灵的，睫毛很长很翘。只可惜脸上黑漆漆的胎记，让人忽略了她另外半张脸的美丽。金秋并非聒噪的丫鬟。见无双无意谈论下去，便安安静静地站在一旁。好一会儿后，上官无双这才问道：“上官家如今是什么情况？”金秋愣了愣，抬眸看了无双一眼，见他神色丝毫无意，仿佛谈论的是擦肩而过的陌生人般，清了清嗓子，开口说道：“王妃，上官三少爷把那尸首抬回家去了，如今就放在上官府偏僻废旧的屋子里。除了上官景在王妃你之前的院子待了一下午，其他人毫无异色，倒是上官大人下朝回府后，又匆匆地进宫见圣了。”上官无双了然的点了点头，慵懒的依靠在檀木桌上，懒倦的美眸中闪过一抹讥讽，道：“这是要王爷给一个交代啊！王妃死了这种大事，就发生在周皇寿臣前几日，充了喜气不说，若是上官家的人反打一棍子，要庆无绝陪他们一个女儿，闹大了，天下指不定会说庆无绝没本事，连王妃都护不了。若是庆无绝站出来解释，说他护得了，那又为何白白看着王妃死去，便可又在他身上泼上无情无义无心的脏水？”唯有上官无双，鲜少有人关心他是否死了。罢了，上官无双扶了扶自己的发簪，笑着说道：“既然我没有死，就看他们如何将这场闹剧演下去。”咚咚咚，敲了三下门后，张侍卫的声音传来：“王妃，你要的东西已经准备好了，进来吧。”屋门被打开的瞬间，伴随着药香的清风散开，上官无双起身，接过张侍卫手中的箱子，打开一看，全是他早晨吃饭时劳烦庆无绝帮忙找的药材。不乏名贵的药材，没想到只是几个时辰的功夫就都找齐了。他的眼底划过一抹笑意，脸上扬起了盈盈笑容，说道：“王爷有心了。”张侍卫连忙说道：“属下还是第一次见王爷这么上心。”忽视掉上官无双脸上丑陋的胎记，光是他这个手无缚鸡之力的女子，在昨日的刺杀中活下来了，足以证明他留在王爷身边不是累赘。反而，王爷对他很不一样。白天的上官无双是王妃，不仅是说给他听的，还是说给他们这些当属下的听的。说不定背靠王妃，日后好乘凉。张侍卫心中思绪百转千回，面上恭谨的问道：“王妃，是否要属下抓衣，请一个太医为你看看脸上的胎记？”“不必了，我自有办法，需要些时日罢了。”上官无双微微颔首，被庆无绝的人看出来他的胎记有意，倒是不惊讶。作为大名鼎鼎的邪王，身边的能人异士肯定很多。他瘦弱的手指轻轻攀上脸庞，说道：“就劳烦张侍卫多为我准备些药材了。”张侍卫闻言。心中对于无双更加的敬重，他并没有因为外界的风言风语对无双看清，反倒觉得他身上蒙上了一层神秘的面纱。就算无双说他明日可将胎记治好，张侍卫也信了。他拱拳说道：“王妃，夜间你就好生休息，千万不要出门，磕着绊着了，王爷会心疼的。”上官无双点了点头，应下了。张侍卫一路快走到了驿馆的厨房，这偌大的驿馆，只有玄国的使者团里里外外都换成了他们的手下，传出去什么样的风声？皆是看王爷的心思，也是因为如此，想要进来刺杀的老鼠越来越多了。张侍卫刚到厨房门口，便听见高侍卫声音冰冷的交代说道：“小王妃的伙食，你们定当都放在心上。若是被我发现有人苛刻，绝对饶不了你们。”厨房的人应下了。高侍卫颔首走出厨房时，便看见了笑嘻嘻的张侍卫，脸色一凝，准备正色离开。张侍卫连忙拉住了他。有的人嘴上说着“小王妃不好”，可实际上关心的不行。高侍卫嘴硬的说道。我那是为王爷着想，若是之后领着小王妃出门，瘦巴巴的，外人指不定说王爷苛待王妃。张侍卫嘿嘿一笑，我假装就信了，爱信不信。高侍卫大步离开，半个时辰后，色香味俱全的菜肴在上官无双的桌子上出现了。他眼底微微诧异，心想这邪王对他还真有些上心。光是这菜肴，就是他在上官府一辈子也享受不到的。一起坐下吃吧。上官无双对金秋说道，边将其中的汤和粥撤到一旁。装进了食盒里，金秋连忙摆手：“奴婢哪能跟主子同桌啊？本宫让你一起就一起。”无双故作生气，金秋不露声色地打量着他，这才坐了下来。
，无双并没有那么多规矩，反而与金秋聊了许多的话题。金秋眼底的疏离，经过这一次吃饭，少了许多。而上官虎却没来得及用膳，匆匆拜见了皇帝。作为尚书，他深知伴君如伴虎，定要会揣摩圣上的心思。故作悲痛的同周皇禀明来意后，便安静的站在一旁。周皇五十了，鬓角有了些许的白发，整个人不怒而威，如鹰一般的目光看着上官虎，确定你女儿死了。上官虎连忙上前抹泪。微臣那烈女虽然不听话。但总归是臣的子女，如今他的尸首就摆在府中，臣见了心里难受。可他也是玄国邪王的王妃，他的死从家世变为了两国之事，臣愚钝，拿不定主意，还请圣上教诲。周皇的眼眸一沉，想了想，挥袖说道：“邪王王妃身亡，朕心甚痛。可那邪王是玄国使臣，不好大做文章，只能委屈你了，就让你女儿风风光光的入葬吧。”第八章，本王的小王妃很乖，正是知晓要风风光光的让上官无双入葬时，不由得大骂。我这是生了一个赔钱货，昨日成亲才办了一场，如今又要花费钱才办葬礼，为什么他上官无双就不能像娇儿一样让我放心，死了也不安生？上官虎揉了揉眉心，拧眉说道：“这是圣上的意思，夫人，这几日就辛苦你了。”正室的面色柔和了很多，轻轻的为上官虎捏着肩膀。好在孩子们都长大了，他们为我分担了许多。上官虎轻轻握着他的手，说道：“都是夫人为我生了几个听话的好孩子。”正室的脸色微僵，喃喃说道。可为何那个死丫头就这么恶毒呢？他在心中却不由得松了一口气。上官无双死了也好，没有来破坏他们一家子的幸福了。驿馆的夜晚可并不安静，凌厉的杀机潜藏在庆无绝的周围。屋门被晚风吹来，携裹着锋利冰冷的尖刀迸发而出，彻底的撕裂空间，一路持平，宛若电光般射向庆无绝的眉心。一身锦袍的凤无绝，一头如墨般的发丝随意飘洒，双手温柔在古琴上轻轻拨动。对于那杀机，视若罔闻。眼看小刀即将逼近庆无绝，琴声高扬，向无上的强者，引领着千军万马，横扫一切。竖立在空中的小刀纷纷掉在地上，一股让人心惊的肃杀之气蔓延开来。隐藏在暗处的刺客乱了阵脚，现身攻击。而周围高侍卫等人出现了，身形利落无比的攻击向刺客，刀刀致命。抓活的！高侍卫吩咐。张侍卫手上的功夫并未怠慢，说道：“晓得了。”他的眼神小心翼翼地看着庆无绝，王爷今天的心情很好啊。平日里都是让他们赶紧解决完了，处理血腥味。若王爷出手，琴声一响，刺客便都会没有声息。今日竟然有抚琴的雅兴，定是因为小王妃。张侍卫觉得自己可真是小机灵鬼。一刻钟后，刺客被一网打尽，脸色极为难看，落在了庆无绝的手里。他们只怕见不到明天的太阳了。不少人准备咬破藏在嘴里的毒药，却被高侍卫等人卸下下颚，只能任人宰割。庆无绝双手扶住琴弦，温声说道：“脱下去，问清幕后之人。”“是，王爷。”一颗小脑袋忽然探了探，“是谁？”高侍卫宽厚有力的手掌氤氲着杀意，毫不犹豫朝着来人的天灵盖拍了下去。“是我。”上官无双身形灵活的躲开攻击，方才还站在门口，此时已经到了庆无绝的面前，打开了食盒，将饭菜摆在了桌子上。“属下知错，求王妃责罚。”高侍卫心惊，若非王妃反应迅速。他这一巴掌拍下去，只怕炉枪都震碎了。张侍卫也被吓了一跳，看了一眼金秋，前先交代过，王妃可不要出门的。金秋心惊的耸肩，他还没有反应过来时，王妃已经快步拎着食盒出屋门了。无双的脸上扬起笑容，嗓音似珠玉碰撞般灵动，说道：“是本宫疏忽了，想着王爷大晚上服勤的定是饿了，所以来送一碗汤。”庆无觉的凤眸盯着无双的脸，手指捏着勺子，搅动着碗里的热汤，一头乌黑如墨的青丝绕在他的榻边。眼底化不开的墨色，银色面具下的神色让人揣摩不了，可露出的薄唇扬起，此刻的心情尚好。他的声音淡淡的，不紧不慢中透着深深的威严。把人都带下去，可别碍了本王与王妃的眼。是王爷，张侍卫与高侍卫加快的动作，地上闭着眼的杀手却突然睁开了眼眸。上官无双假死，他就让他真死，如弹簧一般的跳了起来，锋利尖锐的刀刺向了上官无双。原本还面带笑容的丑陋女子。此刻却突然转过身来，如潭水般平静的眼眸，正凛冽的望着他。无双头上的簪子却出现在他的手中，抵着刺客的脖颈，冰冷的触感让刺客毛骨悚然，瞪大了双目，骇然不已。不许打扰我家王爷用膳！上官无双喝着热气，嗓音清脆娇憨。晚风习习，刺客却无端的害怕。顷刻之间，他竟然反应过来他的刺杀。普通官员的千金小姐，真的有如此利落的身手吗？难道？刺客喉结滚动，盯着无双的胎记。猛地吞咽口水，他是厉鬼转世。上官无双手中的簪子却向前推进，刺破了脆弱而有弹性的皮肉，溢出了鲜血，飞溅在他的手背上。
啊！刺客疼痛的大叫，没一会儿就彻底挂掉了。上官无双冷嗤一声，收起了簪子，面上又带着灿烂的笑容，对沁无绝说道：“王爷，是他要欺负我这个手无缚鸡之力的弱女子，我只是反抗了一下，是他生命太脆弱了，你不会怪我吧？”张侍卫，高侍卫，金秋，重新定义弱女子，不怪。沁无绝说道，无双笑容更加灿烂：“王爷，你真是体贴人心的好人。”张侍卫腹诽。感情这一地因王爷而死的刺客，都被王妃选择性忽略了。沁无绝挥袖，让张侍卫等人离开。屋内唯有他与无双两人，你一点也不害怕。他幽深的黑眸落在了无双染血的衣袖上，如红梅一般妩媚。不怕本王心情不好，让你和刚才的家伙一样去死。无双抬眸望着他如厉鬼一般的面具，眉梢轻挑，弯着唇角说道：“他们刺杀我的夫君，该死！刺客抱着必死的决心刺杀，若是他们成功了。”那死去的便是庆无绝，都是在刀尖上博弈的人，不是你死，就是我亡。若是庆无绝怀着慈悲之心放走了刺客，才会给他以后埋下无限的杀机。成王败寇，庆无绝做的没错。听见无双心声的庆无绝，唇角扬起一抹好看的弧度，抬起手抓住了女孩瘦弱的小手，轻轻一带，女孩坐在他的榻边，两人四目相对。王爷就不怕我骗你？不怕。庆无绝抿唇，为何？无双询问。因为本王的小王妃很乖。庆无绝轻笑，乖。上官无双有些迷茫，他刚才可是当着他的面杀人了。庆无绝不会眼神不好使吧？再次听见他心声的庆无绝，他拿起手帕，轻轻的捧起女孩染血的小手，一点一点的为她擦拭着手上的血液。无双微微发愣，似乎在凤无绝的眼里，他这如同鸡爪子般瘦弱的小手，被他宽阔温热的大手抓在手中，会不会是庆无绝在思考，要如何将他的小爪子做成艺术品赏玩？庆无绝。上官无双连忙抽回自己擦得干净的小手，将热汤推到了凤无绝面前。王爷，你尝尝这汤，今天的鸡汤很甜很香。第九章，参加自己的葬礼，我尝过，所以特意给王爷送来了。无双说道：“你有心了。”庆无绝把玩着他的发丝，又看了一眼自家小王妃瘦弱无比的身子，眼神有些不悦。长期的营养不良导致无双比同龄的女子瘦小，头发也有些枯黄。本王养得起你。庆无绝不紧不慢地说道：“啊！”无双瞪大了眼眸，瘦得跟猴子一样，让厨房多做一点滋补的饭菜。本王可不希望王妃是被饿死的。庆无绝的声音慵懒邪魅，带着淡淡的磁性。无双的神色有些迷茫，不由得抿起了薄唇，为刚才他怀疑庆无绝而内疚。这还是人人惧怕的活阎王吗？这简直就是体恤民情的大好人啊！无双眨了眨眼眸，眼底溢出了细碎的荧光，说道：“多谢王爷关心，成亲之事。”可曾怨恨过本王？庆无绝指的是他并未露面，反倒让无双直接嫁进驿馆之事。不愿。上官无双摇头。若是他是庆无绝本人，平白无故要娶一个素不相识的丑女，心底也有怨气的。只能说，在这件事上，两个人都是皇权的牺牲品。庆无绝听见他的心声，笑了笑，越发对这抹幽魂兴趣极深。知道审时度势，也明白是非曲直，还杀人不眨眼。天底下能有女子比他有趣吗？次日。天雾蒙蒙的，原本下了稀疏的下雨，可临近中午，伴随着电闪雷鸣、瓢泼大雨，让人猝不及防。上官府，全府上下的人忙活的脚步沾地，都是为了上官无双的葬礼。无情的雨水打在后背上，冰冷刺骨。几个小厮不由得聚在一起，怨恨起来。这七小姐要死也不会挑一个好时候，偏偏遇见下雨的时候葬礼，真是烦人。要说我，七小姐这么恶毒的人，就应该让她在乱葬岗被野兽啃咬尸首。还是咱们家主子，心态好了。六小姐因为她哭的眼睛红了，声音哑了。咱们得六小姐实在是好人啊！七小姐这么恶毒的人，死了会下十八层地狱，受苦受难吧？上官娇儿穿着白色的棉质衣裙，气愤填膺走上前，对着聚众嚼舌根的小厮说道：“你们不去做事，聚在这里说无双妹妹坏话，真是太过分了。”六小姐，娇儿小姐，小厮们立马变了脸色。谁人不知道六小姐上官娇儿好说话？脸上立马浮现出讨好的笑容，说道：“都是小的们嘴碎，我们这就去做事。六小姐，你就饶我们一马吧。”上官娇儿板着一张小脸，眼眸却不经意的看向假山后那纯白的衣角，严肃的说道：“无双妹妹之前是有些任性，可是他人都不在了，就让那些往事随风而逝吧。他也是我们上官家的一员，切勿再让我听见你们说他一句坏话，不然我定当饶不了你们。”小的知道了，六小姐教训的是。假山后的上官紧止住了脚步。原本脸上的愤怒被欣慰取代，之前娇儿脸上的笑容一定是他看错了。心地如此善良的娇儿，一直在为恶毒蛮横的上官无双考虑。
，他这个笨蛋，昨天怎么会滑一跤呢？上官景从假山后走出来，面带薄怒的说道：“若是再让本少爷知道你们消极怠工，就赏赐你们二十大板。”小厮们立马做鸟兽散来。三哥哥，上官娇儿小步走到他旁边，挽住了他的胳膊，关切的问道：“无双妹妹的后事安排好了吗？我们一定要让他安安心心的离开。”上官景出声询问：“他之前伤害你，你就不怨他吗？”上官娇儿歪着脑袋：“可是他是我妹妹啊。”上官景欣慰不已，摸着他的脑袋，感叹着说道：“若是上官无双有你十分之一的懂事，也不会落得如此下场了。”上官娇儿羞涩的低下头，目光却在这时变得阴暗无比。他勾起一抹阴狠的笑容，心中想的却不如嘴上说的好听。他呀，希望上官无双最好永生永世无法超生，时时刻刻受那地狱火的烘烤。谁叫前世他只是想嫁给太子，却被众人捧在手心的上官无双百般阻拦，说他的性格不适合皇家。全是见不得他过上好日子，现在属于上官无双的宠爱，他夺来了，而太子哥哥也会是他的最佳夫婿。一管，王妃，金秋顿了顿，眼底划过一抹心疼的说道：“上官府已经对外说你死了，如今的灵堂已经设好了，就等到了时候入土为安了。”上官无双身着素白的长衫，三千发丝如瀑般垂在腰间，脸上吓人的胎记敷上了一层厚厚的药膏，一举一动风华难掩。元宝小说，他讥讽的勾着红唇。道：“金秋，你说本妃真的能入土为安吗？”金秋咬牙：“王妃还好生生的坐在这里，定当比他们那些人活得长久。灵堂都是做戏给他人看的，若是真的关心王妃，该叫人来一管问问清楚。可直到现在，上官家的人影都没见着。”上官无双起身，用清水洗去脸上的药膏，擦干了脸上的水渍，轻笑了一声，明眸生辉，道：“金秋莫要生气，为了不值当的人，可不要气坏的身子。他比金秋要小上四岁，对于仗义可爱的金秋。”倒是喜欢，金秋低头，王妃说的极是。对了，王爷下午便让人给我送来了好几身衣服。金秋，你帮我看看有没有红色的。上官无双笑着说道：“属下给王妃拿过来。”金秋做事干净利落，帮无双换上了衣裙。这一下，金秋看呆了。无双穿着红色的拖地叠五纱裙，衣摆袖口绣着金色的花纹，深红色的织锦腰带系住了那不堪一握的纤纤细腰，秀发随意的垂落腰间，双眸似水。带着淡淡的冰冷，似乎能看透一切。不知是不是金秋的错觉，他发现敷了药膏后，无双脸上的胎记暗淡了些许，另一半的脸庞发白。若是他胎记消失了，把身子养好了，指不定是祸国殃民的大美人吧。上官无双却突然一脚踩在了椅子上，匪里匪气的笑着说道：“本妃若是不去参加自己的葬礼，还真对不起他们的大半一场。”第十章，邪王可不能年纪轻轻就瞎了呀！金秋愣了愣，站在几步之外。莫名觉得王妃的笑声里有种让人不寒而栗的意味。一个死而复生的人会给上官家带来很大的惊喜吧？他连忙应道：“属下这就去背着轿子。”无双看着屋外瓢泼的大雨，脸上的笑容更加的灿烂。就连老天爷都在帮他。正准备出去门，身着玄衣的庆无绝便立于雨幕之前，衣角用银色的线绣着龙纹。无双却能感觉到他面具下的表情，应该是淡漠疏离、冷傲清俊的，可却有从他向下的嘴角感受到了些许的委屈。王爷，无双连忙提起裙摆，小跑了过去。怎么不在屋里歇着？屋外下着雨，若是着凉了可不好。张侍卫为自家的王爷抱不平，说着：“王妃，今日是你回门之日，你怎就能一个人回去？”无双愕然。可是回门是三日之后，他是去参加自己的葬礼啊。庆无绝修长的手指接过张侍卫手中的油纸伞，从容淡定地撑在了无双的脑袋上，另一只手挑起了他的一抹黑发，轻轻地在手指间打着圈。半晌后。那只手慢慢的抬起，在无双的脑袋上弹了弹。上官无双痛的龇牙，王爷，庆无绝不紧不慢的说道：“本王今天去给你撑场子。”无双一愣，大大的眼眸不可置信的看着他。庆无绝这是他自己势单力薄了，被上官家人欺负，所以要当他的金大腿。这哪里是人见人怕的邪王啊，这分明是人见人爱的小天使。无双脸上露出了甜甜的笑容，伸手挽住了庆无绝的胳膊，说道：“王爷。”你就是天底下最好的人了。他没有察觉到，男人的身子因为他的动作僵硬了些许。女子身子的柔软与男子硬邦邦的肌肉全然不同，他的身上更是有种清新的气息，蓦然闯入了他的鼻尖。庆无绝垂眸，面具下的神色让人难以揣摩，幽深的眼底却有化不开的墨色。他忽然说道：“王妃今日很好看。”闻言，上官无双的面色有些古怪，嘴角不由得抽了抽。他脸上的这个大胎记。黑漆漆的，庆无绝世，眼瞎了看不见吗？无双不由得有些担心，连带着
，挽着庆无觉的手，都紧了许多，心想：定当要找个合适的机会，让大夫好生给庆无觉的检查眼睛。他的靠山一丈，可不能年纪轻轻就瞎了呀！听见他心声的庆无觉，第一次心底有了后悔之意，他就不该对着这抹幽魂夸赞。不过，庆无觉的眸光满意的看着搭在自己臂弯的那双小手，连带着看上官无双，整个人都可爱了许多。无双心底说是担忧庆无觉下，可上扬的嘴角却显示着他此刻的好心情。原主在上官府的每一天都在被人追着骂丑女恶女。元宝小说，可嫁给邪王后，这里的每一个人都没有厌恶他的容颜。他心情愉悦说道：“王爷今日也很帅气。”哦，如何细说？庆无觉追问。上官无双盯着他那张恐怖的银色面具，不由得在心底为他的容颜画了一幅肖像。两柳如墨的青丝垂在肩上，带着一股疏离轻狂的感觉。他的眉应当像浓重的水墨画般黑，他的眸比珍贵的黑曜石还璀璨夺目，他的轮廓当是老天爷最完美的杰作，他的面如玉般皎洁洁白，他邪性的美是世间任何形容词也难以描述的。上官无双直觉觉得他就应当好看，却嘴硬的说着：“能让王爷花重金打造面具遮挡的脸，能不好看吗？”不过王爷你也不要伤心，你既然不嫌弃我脸上的胎记，我也不会嫌弃你面具下的容颜的。他信誓旦旦的做出保证。若非庆无觉听见了他的心声，还真会着了这嘴硬心软的小王妃的道。等看见庆无觉的马车时，无双才知道什么叫做财大气粗。雄健的马匹在前，紫檀木做成的轿体，蜀锦上面绣着大红色的蛟龙和凤凰，用金线镶边；白玉和明珠下方挂着流苏坠子，华贵非凡，气势如虹。无双抬眸看了看庆无觉，这人也太骚包了吧！出行的轿子都这般引人注意，真不把千米之外就成了杀手的目标。可他上轿的动作却未缓慢，轿子里更加的华贵清雅，完美的隔绝了外界的雨声，坐垫也非常的舒适，长途跋涉也不会有丝毫的疲倦，还隐藏着小机关，随时可以拿出糕点茶水。张侍卫驾车平缓不已，感受不到一点颠簸，这简直就是居家旅行的必备马车啊！无双不由得在心里给庆无觉竖了一个大拇指，这个银子花的真值得。庆无觉懒倦的躺着，墨色的眼眸盯着无双，扬起薄唇问道：“喜欢吗？”上官无双点头，喜欢。庆无觉又问：“想要一辆这样的马车吗？”上官无双眼底的光芒更盛，想要。庆无觉勾起薄唇轻笑：“梦里想吧。”无双耷拉着脑袋，咬着牙齿，反应过来，庆无觉就是在逗他开心，心中的小人早已躁动不安。庆无觉的眼底却划过一抹笑意，看着他跟只小猫般炸毛，挺有意思的。很快就到了上官府，门匾周围都挂上了白色的帆布，大大的电字贴在了门上。威武的石狮子在雨水中变得有些滑稽。王爷、王妃，上官府的门是关着的。”张侍卫说道。无双掀开车帘，路上没有过路的行人，颇有几分萧条之意。他打开了油纸伞，走到了上官府的门前。他微微扬起唇角，似责骂般说道：“张侍卫，这门是关着的，敲门就好了。”“是。”王妃，张侍卫正准备上前敲门，便看见瘦小的王妃狠狠的蓄力，一脚踹在了朱红大门上，门。裂开了，里面的小厮惊恐无比。上官无双一脸天真的说道：“我就是想告诉家里人我回来了，没想到这门一点也不结实，你们不会怪我吧？”第十一章，你们是在说我吗？张侍卫，金秋，不愧是王妃，敲门的方式都与众不同。庆无觉踩着青石板上的水滴，墨色的眼底闪过一抹光芒，灿若三月耀眼的烟火，眼眸轻轻的落在了张侍卫身上，责备的说道：“王妃身子骨柔弱。”敲门这种重活，就别让他亲自操劳了。若有下次，自己领罚。属下知错。庆无觉的目光这才落在了无双的身上，他温声说道：“脚踢痛了吗？”“没有。”谢过王爷关心。无双扬起笑容，他的目光落在小四的身上，微微的眯起了美眸。小四的双腿发颤，青天白日之下，眼珠子瞪得都快掉出来了，骇然不已，仿佛见了厉鬼一般。“七小姐，小四一屁股坐在地上，上官无双不是死了吗？”那如今站在这里的是人是鬼？飘零着雨水的天空划过一凄惨的闪电，映亮了无双黑色的胎记。红色的纱裙划过小厮的手背，真实的触觉让他两腿一蹬，晕厥了过去。无双没心没肺的大笑，哈哈，他被我吓晕过去了。他葱白的手指攀上了胎记，旋即将散落的发丝撩到耳后，喃喃道：“难看吗？”元宝小说，庆无觉抓住了他瘦弱的小手，温热的手掌包裹住他小小的拳头，眼角带着淡淡的笑意。嗯，有些丑，但本王不嫌弃。无双能感觉到庆无觉的话语是在陈述一个视频，没有丝毫的嘲讽与鄙夷之意。
他垂下眼眸，看似不惊不乍，可微微颤抖的细长睫毛，心情颇有些波澜。天下哪个女子不爱美？每天顶着丑陋吓人的胎记，无双看着铜镜中的自己，有时候都会被吓一跳，也难为庆无绝不厌了。灵堂设在了上官无双原本的院子，本就破败的院子挂上了白色的帆布，更加的萧条荒凉。院子内传来的哀乐声极为渗人，无端的让人泛起一身的鸡皮疙瘩。府中的下人避之而不及，若是无事，纷纷饶着远路。周皇让上官虎风风光光的让上官无双入葬，可一个十几岁的女娃风评不好，死法更是让人唏嘘，便只有上官家的人吊唁，办了一场法事后入土。上官府上上下下换上了素白的衣裳，做法事的法师也休息了。奏哀乐声暂缓，正是看了一眼灵堂，眸光落在了刻有上官无双名字的灵牌上，眼神不由得一痛，心脏好似被一双大手攥住，他不由得踉跄了一步，还是身后的上官松扶住了他。娘，你没事吧？上官松担忧的看着正室，许是这喜事丧事一起办，有些累着了。正是叹了一口气，说道：“其实若不是上官无双性格恶毒，怎会落得如此下场？”他的声音微微哽咽，也是我肚子里掉出的一块肉，为何就与娇儿不对付呢？可看着他的灵牌，为娘的心竟然是痛的。上官松烈焰的桃花眼微眯，冷喝了一声：“娘，这一切都是他咎由自取的。如今尘归尘，土归土，上官无双做的那些坏事，随着他入土，我们家还认他这个女儿。在他看来，上官无双坏事做尽，将他的名字画出族谱也不为过。”娘，上官娇儿从门口走了出来，眼底有泪意在闪烁，眼眶通红不已，身着白裙更让人心疼，偶臂环上了正式的胳膊。娇儿的脸色为何这般难看？正是立马被他的双眼吸引了注意，眼睛怎么肿得跟小核桃似的？还不是因为上官无双。上官松冷笑一声，娇儿妹妹因为他的死哭了一整夜了，眼睛自然哭肿了。正是心疼不已，连忙将上官娇儿搂在怀中，似责骂般说道：“为了他哭不值得，从小到大他伤害你多少次了，都怪你每次心太好，原谅了他。”可语气里更多的是疼惜，心中对于上官无双那一点点的伤痛，也因为上官娇儿哭红了眼，被冲散了。娘。无双，她终究是我妹妹。上官娇垂眸，眼底透着一抹狠绝的精明计算，心底却蓦然升起了一股怒火。若不是刚才她听见了正室的话，还会傻乎乎的以为这上官家都厌恶了上官无双，因此放松警惕呢。上官娇一点家人的宠爱疼惜都不想分给上官无双，她的余光怨毒的盯着四方的棺材，一个毒计在心头滋生。一家子去前厅吃饭，只留了几个小厮看着灵堂。中途，上官娇借故离开，她在拐角转身。面色恐怖的看着自己的丫鬟，眼底尽是算计的狠毒之色，哪里还有人前乖巧千金的样子？从怀里拿出银垫子，交给喜娟，低声说道：“待会找个听话的小厮，让他放一把火把灵堂烧了，拿着银子有多远滚多远。”正室的心疼让上官娇儿心中极为不安，不由得想起了前世备受宠爱的上官无双，在脸上的胎记没有治好前，已经是哥哥和母亲的心间宠，急急之日神医治好了他的胎记，更是风华绝代。上官娇儿变成了绿叶，毫不起眼的陪衬。如今，即使上官无双死了，他也不安心，要一把火将他烧成灰，防止上官无双诈尸。喜娟接过银子，重重的点头。两人很快的离开，仿佛刚才的算计都是过往云烟。拐角处，真没想到王妃的姐姐竟然这般的歹毒。金秋握着拳头，愤愤不平的说道。高侍卫的目光幽深，盯着上官娇儿的背影后，长长的叹了一口气。之前我们也被流言给蒙蔽了双眼，以为王妃胸无大志，面丑心恶。可言论被有心人传播后。好人也会被渲染成坏人的。他为第一次见到上官无双不满的姿态而歉意。金秋定定地说道：“王妃是个好人，我们要把她做的事告诉王爷呢。”高侍卫默了一番，等待时机。前厅，娘亲，大家为了无双妹妹的事都忙活了一天了，肯定劳累不已。你和哥哥们就不要等我，先用膳吧。上官娇亲昵地搂住正室的胳膊，甜甜的撒娇。桌面上摆放着大鱼大肉，上官明几兄弟。也因为上官娇娇俏可爱的样子，脸上扬起了淡淡的笑容，正是轻拍着上官娇的手臂，笑着说道：“你哥哥他们都是男子汉，晚点吃东西没有什么的。”“是啊，跟娇儿妹妹一起吃饭才更香。”上官松说道。上官景笑道：“看着娇儿的漂亮容颜，哥哥们定当能吃下三碗米饭。”上官家的四公子上官坤道：“好在上官无双那个恶心人的丑女死了，大家也不必每天看着她那张让人作呕的脸了。”话音刚落，前厅的门砰的一声。被人踹到了，昏暗的天空中划过一抹撕裂苍穹的闪电，轰隆的雷声如大锤般重击在人的心头，照亮了红衣女子的脸。她裂开嘴，森然一笑，黑色的胎记让人全身的寒毛都倒立起来，嗓音宛若鸣曲：“你们在说我吗？”第十二章断绝关系。上官无双
，覆盖了半张脸的恐怖胎记，整个京城唯有上官无双。那张刻入心底的丑脸，让上官娇软软的瘫在椅子上，心中更是百感交集，浑身止不住的发颤。他终究变成红衣的厉鬼来找自己索命了吗？上官娇除了害怕，更多的是庆幸自己让人一把火烧了灵堂，只要上官无双尸骨无存了，怨气所化的厉鬼也会因此烟消云散。正是更是脸色一白，哆嗦着说道：“你是人是鬼？”若非上官松搂住了他的肩，正是指不定就摔倒在地上。妹妹，不要怕。大哥上官明将上官娇护在身后，眼眸死死地盯着上官无双恐怖可憎的脸，心中纵是心惊胆战，却也很快地镇定下来，盯着无双背后的影子，嘴角扯了扯。大哥，上官娇儿躲在了上官明的身后，是我眼花了吗？死去的无双妹妹为何又出现了？只要有五个哥哥在，他们拼了这条命，绝对不会让他受半点伤害的。上官娇儿也很快地镇定下来。抿着嘴唇盯着无双，我的好姐姐，这才两日不见，你就忘记了我这张脸了。上官无双笑意盈盈的望着上官娇，他快步走到上官明前方，挑衅的瞪了男人一眼，旋即伸出瘦弱的小手，用力的将上官明推开，冰冷的指尖挑起了上官娇儿一粒白皙的小脸。嗯，这就不记得我了，我可每分每秒都在念着你们呢，我的好姐姐，好哥哥们。无双的声音轻轻的，带着些许的挑衅与讥讽之意。清晰无比的落入每个人的耳朵中，下颚明显的触觉，上官娇儿瞳孔猛地一缩，呆若木鸡的看着无双，他没死，还好生生的站在自己面前。既然上官无双没有死，那躺在棺材里被法师诵经超度的人是谁？上官娇儿很快的反应过来，他们一家子都被上官无双这个贱人给耍了，故意装死骗人的，心中怒火燃烧，他的眼底划过一抹凝色，没死又怎么样？让上官家丢了这么大的脸。想必哥哥与父亲会更加厌恶上官无双。没有上官家的帮助，他在邪王面前根本抬不起头。这样一来，上官无双举步艰难，比死了还要难受。上官娇儿脸上立马切换担忧的神情，一把抓住了无双的小手，关切的说道：“无双妹妹，你没有死真是太好了。可为何不告诉爹娘，害得我们担心一场？”无双挥袖，冷漠无情的将上官娇儿推倒在地，声音冰冷：“看来我没有死，还真是让你失望了。”一旁的上官景。看向无双时，有片刻的恍惚。他第一个想法竟然不是对无双装死的责备，反而是庆幸无双没死。放肆！上官明看着张扬不已的少女，沉声怒呵斥：“娇儿这是关心你，你还和之前一样恶毒不堪，还费尽心思的装死。上官一家世代忠良，为何会生出你这个心思歹毒之女？”无双笑意盈盈的看着气急败坏的上官明，眸光自上官家人身上一一扫过，眉宇间有几分的不屑，红唇勾起，说道：“是谁说我死了？你们办丧事前。”可来一管问过王爷，敢问上官家的大少爷，到底是有多蠢钝不堪，才会如此自负自信、自以为是？一声上官家的大少爷，刺痛了上官明的心。即使之前他对上官无双责罚打骂，女孩也闷声忍受，仍然坚持叫他一声大哥哥。如今为何如此疏离的喊为上官家的大少爷？前厅中的众人瞠目结舌，一道道目光更是不可置信。这还是之前那个与娇儿争夺宠爱而使出恶毒诡计的上官无双吗？你？上官明被气得双目通红，无双妹妹，你怎么能这样跟大哥说话呢？上官娇儿使出姐姐的姿态，小手轻轻的轻拍上官明的后背，说道：“大哥哥，无双妹妹她还是个孩子，不懂事，看在我的面子上，就不要跟她计较了，好不好？她只比你小一岁。”上官明瞪着无双，装死欺骗世人，消耗家人的感情，从小到大心狠手辣，我上官明怎么会有你这样的妹妹呢？上官大少爷，你记性真差，三年前你让下人打了我二十大板。将我罚跪在雨中的青石子地上时，早就说了，同我断绝兄妹关系了。你不会忘了吧？建议吃点猪脑补补吧。无双漫不经心地说着，仿佛就在说一件鸡毛蒜皮的小事，语气并未有半点的起伏。上官明、上官娇以及屋子内的上官家人，双目瞪得极大，一脸愕然地望着上官无双。本来想高高兴兴地参加我的葬礼的，却没想到上官家这么不欢迎我，倒是让我想起了，你们一个个并未将我当做家人，如今做个了断也好。无双抬起了瘦弱如树枝般的右手，从宽大的红色衣袖中拿出了一把锋利的匕首，将披在身后的枯发抓起，从长发的中间一刀斩下。枯黄的发丝被屋外的狂风吹起，一绺一绺地落在地面上。割发为誓言，从今以后我与上官家再无关系，桥归桥，路归路。即便他日上官家人死绝了，需要人哭丧，我也绝对不会掉一滴泪水的。发丝落在了上官明的脚边，少女半边黑色胎记的脸上，在惨白的闪电照耀下。绽放出让人心惊胆寒的笑容，那双眼眸犹如寒冬的冰潭，戏谑无情地望着他所谓的家人。满屋子上官家人震惊的说不出话，看向无双的眼神错愕不已。
，上官娇儿假意躲在正室后面，小手抓住正室的衣袖，一副被吓得不轻的样子，垂眸的眼底却露出了阴狠歹毒的笑容。下一刻，他装作心痛惊慌的说道：“无双，你怎么能说出这般大逆不道之话？咱们是骨肉至亲，血脉里流着同样的鲜血，你装死不给爹爹哥哥们道歉也就罢了，还要断绝关系，就不怕被世人指责唾骂吗？姐姐，我对你很失望，混账东西，长兄如父，我今日。”便要好好教训你！上官明挥起了宽厚有力的大手，狠厉的打向了无双的小脸。无双眼底冷光一闪，正准备还击的一刹那间，一阵狂风刮起，上官明扬起的巴掌硬生生的扇在了自己的脸上。身材高大修长的男人缓缓的从屋外走了进来，黑袍上银丝勾起的图案，神秘妖冶。他霸道的将女孩护在了身边，声音不紧不慢，却带着让人心惊的威严。想教训本王的王妃，真当本王不存在？第十三章，又蠢又坏。他的声音清润，让人听不清喜怒。庆无绝银色的面具反射着凛冽的寒光，如厉鬼一般的吓人恐怖纹路，无端的让人心头一寒。不怒而威的语气，上官明等寒毛倒起，瞳孔惊恐的骤缩。邪王，庆无绝，他怎么会在上官府？上官娇儿心头一怔，目光落在了无双肩头那双修长的手。难道庆无绝是为了上官无双才来的上官家？他的手指忍不住的紧紧攥住衣袖，背齿不由得紧咬。这位是上官明，其实心中有了答案，却还是问出了声：“我夫君。”上官无双骄傲的扬起小脑袋，庆无绝，他丝毫没有察觉，男人眼底划过不来的墨色，因为他的这一句话布满了星星点点的笑意。无双一字一顿，重重的说道：“王爷，跟你介绍一下，这是我曾经的家人。”上官明脸色难看的跟锅底一般黑，可碍于庆无绝，只能强压心中的怒火，袖下的手指紧紧的握着。上官景闻言，身子猛地一怔。嘴唇颤抖的说道：“无双，别这么叫我。”无双眼眸氤氲着浓浓的寒霜，与上官景对视片刻后，瘦弱的小指头指着正室后面看热闹的上官娇：“你有妹妹，上官娇。”无双妹妹，你胡说什么？上官娇心跳加速，连忙说道：“哥哥们向来一视同仁，我们都是他们的妹妹，绝对没有偏心，你可不要误会，是吗？”无双轻笑一声，眼底的痴意十足。若是真的一视同仁，为何不向我的夫君确定我是否死亡？草草的捡了乱葬岗的尸首，就大张旗鼓的为我举办葬礼。听说皇上也知道了。上官明的脸色难看，不悦的目光瞪着上官景，可怒火与埋怨却始终也说不出口。毕竟当时所有人都以为穿着喜袍的女人是因为长相丑陋，死了后被邪王砸坏了脸，故此认定就是上官无双。虽然周皇口谕要风风光光的大办丧事，可因一场大雨，知道葬礼的也就上官府上下和几个亲近的官员，丢脸了。但又没有完全丢脸，若不是因为你故意隐瞒死讯，父亲也不会关心则乱，让圣上误解。”上官明冷声说道。上官娇儿也附和：“是啊，娇儿，你千不该万不该把自己的喜袍给别人穿，这才让家人误解的。”上官无双勾唇一笑：“这就是上官家的人，遇见问题脏水全都泼到他身上，没有人关心他，他们在乎的是自己的面子。在上官家的心中，上官娇儿才是唯一的宠儿。”上官无双听罢，故作不解。什么隐瞒，什么误解，就是你装死之事情。爹爹这次被你害惨了，上官娇说道。这怎么可能？你们是说我故意把喜袍给不认识的女子换上，还杀了人装作我自己？这样又蠢又坏的消息，堂堂周国的从一品官员上官大人，居然就信了？上官无双一脸惊讶，故作不信的说道。上官娇，听说上官大人一向宠爱你，恨不得将天上的星星摘下来。你若是对上官大人不满，也不能这么糟践人吧？言外之意便是。是你们自己蠢，才闹出一系列的乌龙，跟无双可没有半分钱的关系。得到消息匆匆而来的上官虎，刚进门便听见了这番话，脸色一黑，跟锅底似的，又蠢又坏，糟践！听见这样的字眼，向来平和的上官虎简直要气得吐血。他有证据表明，上官无双就是故意骂他。元宝小说，庆无绝微微的勾起薄唇，墨色的眼底明显的划过一抹笑意。上官无双，上官虎努力的平静心中的火气，说道。我可以饶过你欺骗家人假死之事，但你必须要跟我去皇上面前请罪。上官娇儿闻言，不悦的垂眸，浓密纤细的睫毛不停的颤抖。上官无双做了这种大逆不道之事，爹爹就该让他以死谢罪。无双往庆无绝的方向挪了挪，消瘦的小脸立马皱成了一团，极为悲伤的说道：“王爷，你可要为我做主啊！新婚夜，我与你郎情妾意，却不想哪来的婢女将我的喜袍偷穿了去，被侍卫发现了，一头撞墙死了。王爷心善。”给那婢女留了全尸，丢去了乱葬岗。可不曾想到，上官家人有眼无珠，竟不识真人，错把婢女当作我。
明明我人好生生的站着，却为我举办丧事，我都还没有为自己抱不平，就将脏水泼在我身上。王爷，依我看啊，上官家人不是对我不满啊，他们是对我的夫君王爷你不满啊。王爷舟车劳顿，远从玄国而来为周皇贺寿，如今竟然遭人白眼冤枉。无双拉着庆无绝宽厚有力的手，委屈而愤恨的说道：“这委屈咱们不受了，王爷，我们回玄国。”满座寂静，四下里落针可闻。只彼此间急促的呼吸声，轰隆的雷声将人从震惊中唤了回来。衣衫鲜红张扬的少女，虽然声音委屈，却一身傲气，三寸之舌竟将几十年的老狐狸说得哑口无言。那丫鬟是故意前派金医馆的杀手。自从庆无绝将隐藏在阴暗角落的老鼠都捉了出来后，怎么死的？无双说了算。而上官虎如今脸色一变，神情惊惧不已的看着他的女儿，此时竟觉得无比的陌生。短短几句话，便将家事转化为两国之事。若庆无绝因此离开周国，周皇大发雷霆，那遭罪的可就是上官府了。老狐狸立马脸色就变了，哈哈大笑，丝毫没有刚才的剑拔弩张。之前都是误会，大家说开了就好。夫人，赶紧准备一桌好酒好菜，欢迎王爷。无双与王爷还真是天造地设的一对。无双撇了撇嘴，这个朝代，权力和地位都可以让人昧着良心说话。他安排丫鬟假装自己，就是为了看看上官家人的态度。若是他们心中还有一丝一毫的亲情存在，终会为有血缘关系的无双掉一滴泪水的吧。可终究是无双多想了，在上官家人眼中，恨不得将立马跟他撇清了关系。若不是庆无绝的声明在外威名远扬，只怕这辈子也难见上官虎为他露出一个笑容了。垂在身旁的小手忽然被一双温热的宽厚的大手抓住，无双抬眸对上了庆无绝墨色的双目。第十四章，你算什么东西？不好了，七小姐的灵堂被烧了！小厮急匆匆的跑了过来，喘着粗气，入眼的便是上官无双那张丑陋的脸，还以为青天白日见到了厉鬼。一下子就撅了过去，上官虎浓密的剑眉紧紧的拧起，不耐烦的一脚将小厮给踹醒了。他不能打骂上官无双，便将怒火发泄在小厮身上。小厮急忙跪着，声音颤抖的说道：“兴许是老鼠打翻了灯油台，点燃了周围的纱布，引起大火，七小姐的棺材被烧没了。”他的目光盯着地板，身子颤抖不已。莫不是七小姐因为失手被烧了，化成厉鬼来哭诉报仇了？上官娇儿的心却突然提到了嗓子眼，开口娇滴滴的说道。兴许是老天爷也觉得是一场误会，无双妹妹就不要再生气了。姐姐，我代表全家人给你赔个不是。你算什么东西？庆无绝突然开口问道，也配跟我的王妃赔礼道歉？上官娇闻言，小脸煞白。庆无绝的每个字都平缓轻松，却像尖锐的刀子一般，完完全全刺痛了上官娇的心。秀山下的手指紧紧的攥成拳头，尖锐的指甲深深的嵌入皮肉中。上辈子，他始终活在上官无双的阴影中，明明脸上有一块让人作呕的胎记。却是娘胎里给正式挡了毒，遗留在脸上的。上官家人对无双心疼关怀，宠爱也因此而起，变成了上官娇穷其一生羡慕嫉妒恨的对象。所以这辈子他千方百计的阻拦大夫为上官无双治疗，没有人发现上官无双脸上的秘密，将他看作为丑女恶女，如同太阳般耀眼的无双，被他亲手掩埋了光辉，变成了脚下的泥土。可如今庆无觉的一番话，好似将上官娇打回原形，刺痛的提醒他，无论生生世世。他都比不过上官无双，上官娇儿的泪水汹涌而出，哭得梨花带雨。爹娘哥哥，我只是不想一家人闹得这么难看。谁跟你一家人？无双嗓音冰冷，打断了上官娇儿的哭泣。刚才就断发为誓了，难道上官家没脑子的事也会遗传吗？上官明等人呼吸急促，刚想劈头盖脸的对无双，可庆无绝轻飘飘的目光落在他们身上，即将蹦出嗓子眼的话，硬生生的止在了咽喉中，浑身冰凉，后背被汗水打湿。仿佛刚从河水中捞出来似的，所有人头皮发麻。这就是邪王吗？仅仅一个眼神，便让他们心都凉透了。为上官娇出头的想法也戛然而止。上官娇手指冰冷，紧紧地攥住拳头。他的好哥哥们为何此时都哑巴了？就该为了他大声地呵斥上官无双才是。他可是上官家的掌中宝，心中不由得对上官明等人有了这埋怨。正是眉头紧蹙，脸色煞白，见不得上官娇落泪的模样，搬出母亲的姿态教训道：“上官无双。”血脉亲情怎么是你说断就断了的？我这个做母亲的不同意。既然那棺材中的人不是你，你也不必因此生气了。他顿了顿，接着说道：“这件事就既往不咎吧。你还是我们上官家的女儿。”上官虎爷附和：“你才十三岁，不明白是是非非，可不要因为一时的任性妄为而痛苦一生。灵堂被烧的事，反正你也没死，不是吗？”王爷，高侍卫与金秋大步走来，带来一个鼠目寸光的黑衣男人。元宝小说，高侍卫沉声说道。王爷，放火烧了灵堂的人已经被属下抓到，他一脚踢在了男人的腿上，迫使他跪倒在地。此人名为刘老根，
，一个小小的家丁哪有那么大的胆子放火烧了主子的灵堂？这其中必定有人暗中受益。从他随身携带的行囊中查到了五十两银子，一个下人怎么可能有这么多银子呢？上官娇儿神色慌张，连忙低下了头。他就是不想让上官无双死而复生，才会出此下策，却不曾想到上官无双根本没死。若是追查到他身上苦心经营十几年的形象，就毁于一旦了。上官娇儿不断地朝着自己的贴身丫鬟喜娟使眼色，却不曾想到这一幕都被上官景看在眼中。男人的眉头紧紧地皱起，跟我没有关系，我就是拿钱做事的，都是六小姐身旁的喜娟，让我放一把火烧了灵堂的，这银子就是她给我的。被带来的刘老根匍匐在地，根本不需要别人询问，他自己便慌忙地撇清关系。上官娇儿不可置信地抬起头，眼眶中流出晶莹的泪水，颤抖地看着喜娟，怎么会这样？你是从小伺候我长大的丫鬟。为何要烧毁了灵堂？喜娟扑通一下跪倒在地上，老爷我，他知道自己如今已是替罪羔羊了。上官娇儿花容失色，痛心无比的说道：“喜娟，看在主仆一场的份上，你就把事情都说出来吧，我会替你好好照顾家人的。”喜娟身子瘫软的倒在地上，没错，是我。他抬着头，猩红的眼神怨恨的盯着上官无双。我就是恨毒了他，从小到大都在伤害善良的六小姐，我看不下去了。为了给六小姐报仇，我恨不得将她挫骨扬灰。便将六小姐平常赏给我的首饰都拿去换了银子，让刘老根他一把火烧了灵堂。上官娇儿哭泣，喜娟，她捂着胸口对上官虎：“爹爹，都是因为女儿无能，没有管教好自己手里的下人，你就责罚我吧。”噗呲，无双却忍不住突然笑出了声音。他哪能看不出来喜娟就是顶罪鬼？真正想将他挫骨扬灰的是上官娇啊！方才就用家人威胁才让喜娟顶罪的，偏偏心地善良的光环笼罩，上官这一家糊涂蛋都没有发现他的心机。无双说道。既然你也说是自己没有管教好自己的下人，那不如你来说说该如何惩罚他。惩罚轻了，那便是上官娇包庇；惩罚重了，那他温柔体贴的形象就有了一丝裂痕。此时，上官娇进退两难，他咬了咬银牙，说道：“不如就打二十大板，再丢出上官府吧。”也行。无双脸上露出灿烂的笑容，对喜娟说道：“跟我可没有关系哦，这是上官娇的惩罚。你要是愿，可以在上官娇死之后，同样放一把火。”将他挫骨扬灰，第十五章，我哭了，我装的。上官娇，他越发的讨厌上官无双了。喜娟的脸色近乎苍白，就连声音也是发颤的。六小姐，这样心思歹毒的下人，将他带下去。上官谷铁面无情，板着一张脸。喜娟心灰意冷，可为了自己的家人，他只能将一切的血跟泪咽下。府里的小厮左右开弓，将狼狈不堪的他拖了下去。大雨滂沱中，能听见喜娟一声高过一声的惨叫声。二十大板落在了他的后背上，人在中途时就晕了过去。上官景隐约的看见血水掺和在雨水当中，流到了前厅的门口。他不由得想起了上官无双刚说过的话：无双被大哥打了二十大板后，还被罚跪在雨水中认错。那个时候的无双身上该有多痛啊！可他为何不像娇儿一样，跟他们这些做哥哥的撒撒娇呢？上官娇儿松了一口气。上官虎目光精明的目光看了一眼庆无绝，喜怒无常的邪王宛若一座巨大的靠山，纵容着上官无双胡作非为。不明白为何他能得到邪王的青睐，可如今断断不能用之前的态度对待上官无双了。王爷大驾光临寒舍，不如留下来用个善。上官虎试探的说道：“不必了。”庆无绝拒绝，他就像之前所说的，就是为了上官无双撑场子。元宝小说，王爷，我想回之前的住处看看。”无双突然开口说道：“好，本王在此处等你。”庆无绝答应了：“我给你带路。”上官景跟变了个人似的。主动提出，却在话说出口时咬着舌尖。这本来就是上官无双的家，又何须他带路？无双没有拒绝，从金秋手里接过油纸伞，循着记忆中的路线，来到了原主之前居住破旧又偏僻的小院子。雨势渐渐变小了，府中的下人已知晓上官无双并未死亡，避之如蛇蝎，离得远远的。他并未放在心上，反而上官景气愤不已地说道：“这些奴才真是无法无天了！你可是府中的七小姐，只能对你如此怠慢。”无双嗤笑一声，未接话。灵堂的火已经被雨水浇灭了，鼻尖隐隐可闻到木材烧焦的气味。屋子里一片狼藉，尽是灰烬，唯有几根木头撑起了房屋的形状。金秋抿嘴，这就是王妃之前居住的院子吗？与富贵堂皇的上官府格格不入，破旧不堪，院子里根本没有人搭理，杂草丛生。上官景看着此情此景，心中竟然升起愧疚之意，说道：“无双，我不知道，你之前居住的是这样的环境。”无双忽然撩下了方才斩短的碎发，挡住了他那半张的胎记。他垂下眼帘，如黑曜石般的眼眸中闪过一抹光彩。
，声音却低迷。前几天才狠狠地打了我一巴掌，现在又在装深情给谁看呢？上官景哑口无言。他之前极为讨厌这个面容丑陋、心思歹毒的妹妹，可就传出无双死的消息后，他才后知后觉地发现，他心底是在有一丝忽无双的。那一巴掌是我的错，要不你打回来吧？上官景想了想，开口说道：“我不要。”无双默默地远离他，上官景接近他，拉着无双瘦弱的小手，打着自己的脸，却发现女孩的手实在瘦弱，就跟秋天枯去的树枝一般。他惊讶出声：“无双，你为何这样瘦？为何？”无双的红裙在空中划过一抹幅度，唯独露出的那只眼睛被晶莹的泪水润湿，整个身子跟风雨中脆弱的小树般摇晃，声音哽咽委屈地说道：“因为啊，我在上官家过的是吃不饱、穿不暖的日子。上官景，你知道吗？明面上我是上官家的七小姐。”府中的下人能吃上新鲜的饭菜，而我都已搜掉的食物饱腹，能活下来已经不错了，还要要求我白白胖胖？我上官景此时如鲠在咽。你刚才问我为何府中的下人对我如此不敬，狗都会看人眼色行事，下人当然是根据主子们的态度来对待人的，在他们的眼中，我连上官家的一份子也算不上。无双的眸子满是悲凉。你说，不知我住的地方如此简陋，可上官娇儿院子里四季常开的花，却是你亲手栽下。上官景闻言。身形晃动的向后退了几步。曾几何时，我也希望哥哥们的目光落在我身上，可一切的期盼都变为无情的冰水，让我知道我与上官娇儿不一样的。我甚至以为，只要靠近了上官娇儿，就会分得一点点你们的目光。可我不知为何，上官娇儿总会无缘无故的跌倒。明明我什么也没有做。无双的脸上露出一抹凄惨的笑容。都怪我，是我太难看了。不是的，上官景的心蓦然一疼。娇儿这几天时常露出的诡异笑容。还有那不属于他这个年纪的精明算计，都让他开始相信上官无双的话。所以啊，我这两天想到了一个对你、对我、对大家都好的办法。既然哥哥们不愿意看见我，那就断绝关系好了。反正你们只需要上官娇儿一个妹妹。无双狠心的说道。可是划过脸庞的泪水，却叫人心疼不已。这一幕深深刺痛了上官景的心，自责、内疚、羞愧的情绪充盈了他的整颗心脏。无双接下来的一句话，成了压垮他的最后一根稻草。你看。这处青石板上的血迹都没有被雨水冲刷干净，当然跪在上面，膝盖好疼啊！上官景茫然无措地跑了出去，心底仿佛做了滔天恶事般的难受。回想起这几天上官娇儿的一举一动，他整个心都凉透了。王妃，金秋哽咽心疼地唤了一声：“你怎么哭了？”无双诧异地擦掉眼角的泪水，将放下来的头发撩到了耳后，露出整张脸。属下就是眼睛进了沙子。无双说道：“不需要心疼我，刚才我都是装的。”他的脸上露出了妖冶惑人的笑容，看着感情深厚的兄妹，就此感情土崩瓦解，岂不是很有意思？第十六章，我到底是谁？上官无双，一切痛苦源泉都是上官娇。这个所谓的姐姐，人前一套，人后一套，表面上大慈大悲，人美心善，却无数次的陷害上官无双，似乎很享受被人众星捧月的感觉，病态而执着的享受着他人对他殷切的关心和照顾，更乐于看见上官无双出丑被打责骂的狼狈样子，似乎。无双过得越惨，他就越开心。可以说，造成原主如此悲惨的罪魁祸首就是上官娇。当然，被猪油蒙了心的哥哥们也不是什么好人。现在他们一家和乐，无双偏偏不让他们如愿，不如就让他们的关系土崩瓦解，将上官娇重视的宠爱一步步的夺走。今日，他将上官家众人的神情一一收归眼底，发现一个有趣的情况：上官景这个家伙一直在留心观察上官娇，还主动提出了要陪他。无双怎么能错过这个机会，就以上官景为突破口，慢慢的让笑着的上官娇刻骨铭心的感受之前原主的疼痛吧？被人说她不是好人，是恶女，她不为所动的挑眉了眉，眼底氤氲着寒霜。她都从地狱里爬出来了，又何必在乎这些名声？天空的乌云被清风吹散，温暖的阳光驱散了人周身的寒气，无双的周身蕴一团淡淡的光圈，整个人在发光。前厅，庆无绝如水墨画中走出来的仙人。眼前氤氲的茶香朦胧了他的银色面具，可身上散发的淡淡威严，却让上官家的男人都寻了借口，并未同他相处一世。反而上官娇的心思百转，他看见尊贵无比、性格不定的邪王维护着上官无双，心中不怨恨那是假的，可更多的是在想：邪王从玄国远道而来周国，自然不知道上官无双的名声已经恶臭了。虽然不知道上官无双用何计谋蛊惑了邪王，但他上官娇如今可是人人称赞的美人。相比于上官无双，庆无绝肯定更喜欢他。为了是上官无双在庆无绝心中的形象一落千丈，再无一丈。上官娇迈着莲步，与丫鬟喜儿走到了前厅的屋外。小姐，你就是太善良了，处处为他着想
。殊不知，七小姐心里一直极度怨恨你，刚才还在前厅给你难看，你又何必再为她冒险呢？喜儿着急不已，连忙拉住了上官娇儿的手，两人正好在前厅不远处停了下来。上官娇儿轻咬下唇，喜儿，无双，再怎么样也是我的妹妹，我自然希望她嫁人后也过得很好，即使冒着被责罚的风险，我也要央求王爷日后好好对待她。喜儿暗叹，自家小姐真是太善良了，她不满的说道。之前七小姐在家里可是恶事做的太多了，将你推进冰冷的湖水中，还对你下毒。若不是小姐，你负责身后。够了，喜儿。上官娇儿摇头，我相信无双妹妹不是故意的。嘴上虽然是为上官无双辩解，可却坐实了他的罪名。被无知人听了进去，肯定相信了。殊不知这一幕都被某双眼通红的男人看在眼中。上官警方才被无双刺激了一番，本就对上官娇儿心存芥蒂，如今再看到这一幕，竟觉得无比的刺眼。原本天真可爱的上官娇儿，却显得虚伪无比。若是真的关心上官无双，断然不会在前厅外大声议论。来人！庆无绝修长的手指轻轻点着倚靠的檀木桌，以肉眼可见的坚硬牢固的桌子，顷刻之间化为尘埃，被屋外的风卷起，吹散在屋子中。属下在。暗处的张侍卫神不知鬼不觉的出现。庆无绝温和的目光看着屋外，轻声细语的说道：“聒噪，掌嘴。”是。张侍卫早就跃跃欲试了。听见两人对王妃的污蔑，就想左右开弓，撕烂他们的嘴了。如鬼魅一般的张侍卫出现在上官娇儿两人面前时，两个人都吓得不轻。你是何人？竟敢擅闯上官府，脖子上的脑袋就不怕掉吗？要是吓坏了我们小姐，我们老爷绝不会放过你的。喜儿外强中干，声音虚浮的说道：“王妃岂是你能随意编排的？”张侍卫冷笑一声，管不住自己的嘴，那就让我来替你尝尝记性。喜儿白着一张脸，瘫倒在地。磕磕绊绊地说道：“这里是上官府。”张侍卫抽出锋利的长剑，抵着喜儿圆滚滚的脑门，喝道：“就算是阎王殿，我也照打无误。”他扬起手掌，等等，无双姗姗来迟，见到这一幕，嘴角不由得勾起。他对喜儿、喜娟特别熟悉，上官娇儿的得力助手，常常一不小心说出了原主做出的恶事，加上上官娇儿轻飘飘的一句“他不是故意的”，轻易坐实了原主的罪有应得。七小姐，你可要好好管管自己的下人。上官府是什么地方？能容得他肆意妄为吗？喜儿见状，还当无双是被欺负了，仍然忍气吞声的原主。上官无双的脚步一顿，转身，鲜红耀眼的裙摆在空气中漾起极为好看的幅度。他挥了挥袖子，眼眸微微一眯，空气顿时间变得安静，好几双眼睛落在了无双的身上。他轻笑一声，很是从容，也带着不容置疑的冷冽。上官娇儿听着他的笑声，却浑身一震，这个丑女人真的变了。暗处的上官景却握紧了拳头，始终未上前。无双抬起脚，轻轻地搭在了那双比他还要圆润的手上，声音婉转轻柔：“你刚才说什么？”明明他的语气甚是温柔，可喜儿无端地感受到一股莫名的冷意，流向四肢百骸，头皮发麻。可他又想起上官无双在上官家的地位，那可是连看门狗都不如，又见识短浅，不知邪王的威名，心中的忐忑与不安消散了不少。七小姐，奴婢可是什么都没有做错。话音未落，啊！杀猪一般的叫声响起，无双的脚踩在了喜儿的小手上，脸上依旧是扬起了灿烂的笑容，声音俏皮的说道：“你仔细想想，我到底是谁？”第十七章，王爷还真是无理取闹。上官娇儿被这一幕吓到了，在他的记忆中，前世的上官无双笑意盈盈，是所有人的小太阳，而这辈子的上官无双，便是俯首在泥潭中的臭虫，被打骂了还一声不吭，脑海中的种种形象。都与如今的大相径庭。此时的上官无双就是披着人皮的恶鬼，明明是笑着，可眼底的含义却让人心惊。上官景也愣住了，唯独屋子里的男人嘴角勾起了惑人的弧度。王妃，喜儿带着哭腔的说道：“这不是有脑子的吗？”无双颔首，缓缓的说道：“还以为上官府的下人都被浇惯了，竟然连王爷也不放在眼底。说起来，倒是我这个王妃人微言轻了。”张侍卫闻言，愤怒而逝。无双妹妹。喜儿她不是故意的，只是来不及改口。上官娇急忙说道：“啪！”上官无双毫不犹豫地扬起瘦弱的小手，狠狠地抽在了上官娇的脸上。他整个人向后踉跄了几步，摔倒在地上，如花似玉的脸立马就肿了。娇儿，妹妹！暗处的上官明与上官松上前，却被娇小的金秋拦住，大有一番谁再动一步就血溅当场的样子。上官无双俯视着被打懵了的上官娇，勾起唇角开口：“本宫让你说话了吗？”上官娇儿一口银牙都快咬碎了，她都忘记了上官无双现在可是一个王妃，身份地位倒是比她尊贵。
。更让他觉得烦闷的是，是上官娇提议将无双嫁给沁无觉的。此时便是搬起石头砸了自己的脚。身材蛮大的男人走到了无双的身旁，宽厚的手掌拉住了女孩娇小瘦弱的胳膊，将人带到自己身旁。无双抬眸，对着男人化不开的眸子，便看见他抬起玉指，轻轻的在无双的脑袋上弹了弹，脚疼吗？无双。沁无觉墨色幽深的眸色看着上官明，不紧不慢地说道：“无双如今嫁给本王，那便是本王的王妃。上官府的丫鬟各疼了本王王妃娇贵的脚，贵府的小姐还为行凶者辩护，该打。”元宝小说，上官明，上官松，张侍卫不由得竖起大拇指，不愧是王爷。无双微微一愣，黑曜石般的眼底划过一抹浅浅的笑意，这个人还真是无理取闹啊，黑的都能说成白的，偏偏身份尊贵，威名远扬。人人惧怕，这样傲然不羁的男人，他不被人骂，谁被骂？听见无双心声的沁无觉，他的小王妃还真是没心没肝的，明明是为了他出头，好人难做呀！掌嘴！沁无觉轻飘飘的看了金秋一眼，是。金秋撸起袖子，小小的手掌蕴含着大大的能量，朝着喜儿的小脸上挥了过去。金秋，你打的这个位置不太行，会把牙齿打掉的。喜儿好歹是一个女孩，得注意自己的形象，你再往旁边打一点。注意一下力度，出手要准。是，不知为何，金秋觉得周围的温度下降几分。无双还蹲下来，深有体会，抓着金秋的手，五指张开到正确的大小，精确到手臂抬起的幅度，说道：“你就这样打，不仅自己省力，打下去的时候，他又疼脸，最多也就肿一些。”上官娇，上官松与上官明两兄弟，庆无觉夸赞：“本王的王妃果然聪慧。”二十下结束，金秋这才收手，乖巧的站在了无双的旁边。王爷。我们回去吧，无双说道。听你的，庆无觉的声音温柔，叫人听不清其中的喜怒。一行人离开，上官娇儿蹲了下来，抱住自己的胳膊，瑟瑟发抖，大颗大颗如珍珠般的眼泪滚落。呜呜，无双妹妹她，梨花带雨，楚楚可怜。娇儿受委屈了，上官明既是心疼，又极为愤怒。二哥，这就去给你找大夫。上官松的桃花眼心痛的眯着，上官明一把将上官娇儿打横抱了起来。铁青着脸怒声说道：“上官无双一直没变，始终这么恶毒，都是因为我。大哥哥，到底是我做错了什么？为何无双妹妹从小到大都不喜欢我？”上官娇儿拽住了上官明的衣襟，将头埋在他的怀中，与你没有任何关系。上官明冷哼一声：“我看是他以为自己抱上的邪王的大腿就可以狐假虎威了，却忘了明明是因为娇儿你的帮助，他才有机会嫁给邪王。都是我不好。”上官娇儿哽咽：“不是因为上官无双烈性难改。”不过，他真的以为嫁给邪王就可以无法无天了吗？没有了上官家做他的后盾，就凭上官无双那张丑陋的脸，邪王早晚会厌弃他。上官娇儿的脸色僵了僵，懊恼为何自己给上官无双找了如此强大的依仗。他想破脑袋，也想不明白为何邪王会纵容上官无双呢？大哥，上官景默默走了出来，并没有关心上官娇儿的伤势，反而说道：“如果不是娇儿带着丫鬟在邪王面前嚼舌根，也不会挨打。”上官明脸色一变：“三弟。”你这是什么意思？上官景耸肩，字面上的意思，他有些艰难的开口说道：“大哥，你有没有想过，我们一直听信的都是一面之言呢？我看你的脑袋是被烧糊涂了。”上官明冷哼一声，抱着上官娇大步离开，丝毫没有注意到怀里女孩怨毒的神情。他对哥哥们还真是失望，他可是哥哥们最心爱的妹妹，为了他与邪王作对，付出生命又怎样？哥哥们的存在，难道不是为了妹妹生活更好吗？不出一炷香的时间，最宠爱的六小姐被恶女七小姐打了的事传遍了全府上下，从城东到城西的大夫都被找来了，别说是被打的脸了，浑身上下都被检查了一遍，还给开了安神药。上官景站在人群之外，看着嘘寒问暖的郑氏和哥哥弟弟们，忽然身子有些颤抖，他不由得抬起自己的手掌，无奈的弯着嘴角苦笑。无双成亲那天，他就是用这只手狠狠的打了无双一巴掌，可未见到女孩掉一滴眼泪。反而那眼底倔强的光刺痛了他的心。上官景当时还在想，难道无双不痛吗？思及此处，上官景抬手狠狠地打了自己一巴掌，旋即泪如雨下。原来这么痛啊！第十八掌，我什么都没有看见。三哥哥，姐儿，屋内的众人被这一声响亮的巴掌声吸引了目光。上官明等人看着他脸上红肿的手掌印时，一时间都愣住了。样貌清秀的男子，哭得跟孩童似的。三弟。你这是在做什么？上官明板着一张脸，厉声问道：“大哥，原来被打是这么的疼。”上官景声音哽咽的说道，脸颊火辣辣的疼痛。上官娇儿眼底闪过一抹怨毒，
目光落在上官景身上时，心情不由得愉悦。想必是三哥哥心疼自己被打了，自责没有保护好他，才打了一巴掌责罚自己的。那他就原谅三哥哥，没有护他周全。正式的眉头拧成川字，这邪王也太肆意妄为了。前庭好好的桌子，硬生生的被他变成了粉末。上官明皱眉，娘，邪王是玄国使者，若是惹怒了他，就坏了两国之间的关系。正是叹了一口气，眼睛通红，心疼不已的望着上官娇儿，就是委屈了我的娇儿啊。马车上。庆无觉一袭黑色银色软袍，脸上银白色的面具溢出莹莹的流光，玉手撑着脑袋，眼眸慵懒地盯着面前的女孩。半张面具下的薄唇勾起极为好看惑人的弧度，上官无双的眼眸盯着脚上的绣花鞋一动不动。庆无觉是什么意思？从上了马车就一直盯着他看。无双忍不住的腹诽：是他的脸上有花吗？还是因为庆无觉，因为他今日在上官府嚣张跋扈生气了？那可不能怪他。是庆无觉自己要说要做自己的靠山的，靠山就要有靠山的觉悟。真想愤然而起，一脚踩在庆无觉旁边的软垫上，吊儿郎当的，如同调戏小娘子的纨绔子弟，用他瘦弱的小手勾起庆无觉精致的下颚，眼底带着三分戏谑、三分惊艳和四分的漫不经心的说道：“小无觉，这么看着我，是不是想要姐姐疼爱你？不行不行！”无双连忙制止了自己惊世骇俗的想法，只怕他没有靠近庆无觉，就被他砍下了自己的小鸡爪子当艺术品，又割下了脑袋当球踢。老天爷好不容易给他一次生命，可不能白白作死呀！他要当个乖宝宝。无双乖巧地坐着，挺直了腰板。庆无觉的眼眸微微的潋滟，眼神复杂而又有些愕然。可那诱人的薄唇却不自觉地微微扬起，玉手轻点。小王妃想调戏他，欺负他，有这个贼心，却没这个贼胆。他忽然坐直了身子，那双墨色的眸子染上了盈盈笑意，声音不紧不慢地说道：“王妃，我在。”无双立马举手。庆无觉失笑。对他招手到本王身旁来，王爷不用了。正所谓距离产生美，我觉得咱们俩这个距离挺好的，只需要一抬头，我便可以望着你风神俊朗的身姿。上官无双因为刚才的想法还有些心虚，脸上却笑脸盈盈的说道：“本王不会吃了你。”庆无觉沉声说道。无双撇嘴：“是啊，不会吃了他，倒是会想方设法的折磨他，不然都对不起邪王这个称号。”庆无觉的眸光悠悠，抿着薄唇，原来他也害怕自己吗？从他身上散发的寒气，让周遭的温度都下降了几度。无双不由得搂住了自己的胳膊，盯着庆无觉旁边的小暖炉，黑曜石般的眼珠子转了转，旋即抬起屁股坐到了庆无觉的旁边，笑嘻嘻的说道：“不过我又觉得我和王爷是夫妻，有距离对我们俩太生分了。这人嘛，着眼未来的同时，还得享受当下。虽然外界传言庆无觉喜怒无常，杀人如麻，不算好人，人人惧怕，可却是他穿越而来，待他最好的人。”这副身子第一次吃的油荤，还是在驿馆中，就说这一群绕世无双是穿越人士，也能一眼看出是好料子。虽然他还是会下意识的带着世俗传言的刻板印象去看待庆无觉，但无双更想用自己的眼睛看，用耳朵去听，用心去感受庆无觉到底是什么样的人。边想着，他看了一眼庆无觉葱白修长的手，一把就抓了过来，与自己的小鸡爪子一同放置在暖炉上，声音带着小女孩的娇憨，说道：“王爷，天气冷，给你暖暖手。”男人的目光落在了两人相交的手上，暖炉的热气似乎使手掌表面的温度上升。庆无觉心中还带着刚才莫名升起的闷气，收回了目光，轻飘飘的看了无双一眼，往边上挪。无双微微蹙眉，心中却升起了恶趣味。他同样抬起了屁股，往庆无觉的旁边挪了过去。庆无觉顿了顿，淡淡的掀了掀眼皮，不想同某个小没良心的女孩说话。他高大修长的身子又挪了挪，原本在坐垫中间的男人已经要靠向马车的墙壁了。无双的眼珠子转了转，旋即勾起红唇，又靠近了庆无觉。哎呀，王爷，你不要害羞嘛，咱们都是夫妻了，你挪，我靠，你最后插翅难逃。嘿嘿，他现在就像调戏害羞小姑娘的恶霸。无双的眼眸也因此亮了起来，流光溢彩，嘴角扬笑，没有胎记的半边脸露出浅浅的小梨窝，眉眼弯成了月牙，笑容十分的可人，仿佛那日夜里用珠钗杀了刺客的人，并非是他。连嗓音中也带着些许的调戏之意，庆无觉从他的小手中抽出看着自己的大手，揉了揉眉心。王爷莫不是嫌弃无双不好看？也是，王爷天神之姿，高高在上，无双这样面容丑陋的女子，自然是配不上王爷的。无双语气失落，垂在了小小的脑袋，一副受伤至极的模样。别装了！庆无觉修长的手指轻轻捏住了无双小巧的下巴，迫使女孩抬起头，目光与他对视，勾起薄唇，不紧不慢地说道：“金豆子都没有掉。”无双嘿嘿一笑，王爷果然明察秋毫，一下子就发现无双是装的了。你太厉害了，明明是随口的一夸赞。
，沁无绝的心情却在此刻突然好了起来。他反握住无双的小手，置于暖壶之上。女孩的小手因为常年的体虚，营养不良，格外的冰冷。无双蓦然一怔，那只小手在这一刻暖乎乎的。王爷，帮本王暖手。无双的脸上绽放出笑颜，他微微侧目，眸光落在沁无绝如瀑般的黑发上，娇小的身子前倾，抓住了他头发上的绒毛。王爷头发上有东西，女孩特有的香味萦绕在沁无绝的鼻尖，她性感的喉结不由得动了动，眼眸更是一暗，眼底藏着化不开的墨色。帮本王拿下来。好。忽然，马车停了下来，无双一个勉强摔倒在男人的身上，帘子被人掀开。高侍卫，王爷。可下一秒，他立马拉上了马车的帘子，属下什么也没有看见。第十九章，纯情邪王火辣辣，无双，欲盖弥彰。说什么都没有看见，明明就是看见了。可他不由得朝身下的男人看去，他银色的面具虽然丑陋，却又银白的毫无瑕疵，丝毫没有被扑倒的惊诧。反而那只修长的大手，慢条斯理的绕着他的秀发、唇角勾起了妖冶而惑人的笑容，真真的宛若危险的妖孽。两个人的视线不偏不倚的对上，无双看见他墨色眸子自己的倒影。你喜欢这个姿势？庆无绝要么不说话，要么说话吓死人，偏偏语气不紧不慢。无双眨了眨眼睛。如果我说我不是故意扑倒你的，王爷会信吗？嗯，沁无绝的语调上扬，微微的颔首，示意无双看向因摔倒两人挣开的手。好巧不巧，无双的手落在了男人的腰间，而另一只手指缝间掠过些许的男人的发丝，撑在了他的耳旁。也难怪高侍卫看了，连忙拉起帘子，小心脏扑通扑通的，恨他为何要撞破了王爷和王妃的好事。无双的小爪子不由得捏了捏男人腰间的肉，原本心慵一懒的男人。此时的身子突然绷直了，僵硬无比。王爷的腰好软，无双语出惊人，便看见被扑倒的男人瞳孔猛然瞪大，波澜不惊的眼眸第一次泛起了层层的帘子。无双还眼尖的发现，沁无觉的耳垂绯红，他的嘴角情不自禁的上扬。如今的他越发的不害怕残虐的邪王了，反而觉得他很是纯情。啧啧啧，纯情王爷火辣辣，若是真的冷血无情，铁石心肠。大抵在新婚之夜，无双就死了，也不会像现在这般任由他扑倒。无双思考的特别明白，在这时代，有人命如纸薄，有人尊贵无比，在权势与算计的漩涡中，没有人的手是干净的，只不过有些人善于戴上假面。他的心声被身下的庆无绝听得清清楚楚，墨色的眸子不由得浮现无可奈何的薄怒，想他大名鼎鼎、人人惧怕的邪王，如今也有这个时候，还被小王妃付费纯情，岂有此理！他的大手。握上了女孩隐隐可握的腰肢，另一只手托住了她的脑袋，两个人之间刹那间从扑倒变为了女孩坐在了他的大腿上。无双，他想学这招，太帅了！再次听见他心声的庆无绝，大抵是女孩的眼底的光芒太过明媚，庆无绝轻而易举的将她从自己的腿上拎了下去，声音淡淡的说道：“瘦的跟只小鸡仔一样。”还有模有样的捏了捏无双的细腰，王妃的腰真细，上官无双，他这么瘦。还不是因为在上官府吃不饱穿不暖的，哼哼哼，傍上了庆无绝的大腿，信不信把他给吃穷？无双哼了一声，露出了小虎牙，从马车上跳了下去。他凑到了金秋的身旁，语气有些郁闷的问道：“金秋秋，我真的很瘦吗？”下马车的动作也行云流水，极为赏心悦目的庆无绝顿了顿。金秋愣了一会，王妃，你要听真话假话？无双想了想，虽然忠言逆耳，但人总不能活在虚假的评论中。你说真话吧。金秋道：“第一次见到王妃时，我还以为是哪家的树杈子成精了。”张侍卫，高侍卫，虽然有些伤人，但事实如此。庆无觉的眸光落在了女孩的身上，心中已然有了养猪。哦，不对，养王妃计划。无双也知晓自己的这副身子瘦小无比，就连皮肤也较寻常女子黑上不少。从原主有记忆起，他身旁的丫鬟慢慢的减少，都去了需要照顾的上官娇儿身旁。所有的事，他亲力亲为。顶着太阳做了不少的讨好人的事，日积月累，裸露在外的肌肤自然就黑了。最白的时候就是刚生下来的时候吧，肯定跟只小猴子似的，白里透着粉红。他还因自己的肤色吃了不少的亏，每每举办宴会，上官娇儿都同正式撒娇，说要让原主长长见识，同京城的千金小姐多认识。元宝小说，但结果却是原主被人指指点点，嘲笑皮肤黑身子瘦弱，还趁着上官娇儿跟仙女似的，万众瞩目。无双暗暗地握着小拳头，下定决心，定当把自己养得白白胖胖的，早日去掉脸上的胎记，成为大美人，闪瞎众人的眼睛。等等，除了庆无觉的他的大靠山
，不能轻易的就瞎了。听见心声的庆无绝，又觉得好笑，还觉得有些心疼。小姑娘活到现在也不容易。王爷，声音尖锐的太监汪福海冷汗直流，弓着身子，恭敬不已的说声。脸色更是有些苍白。汪公公，你带着三个美人到驿馆前作甚？张侍卫语气冰冷的说道：“拦住王爷的马车，就不怕惊到了马匹，伤了王爷王妃半根头发，你可担待不起啊！”汪福海可是周皇面前的红人，大臣官员见了也得给他三分薄面。宫里的娘娘也不曾对他说过重话。将上官无双赐给庆无绝为正妃的旨意，便是他来传达的。那时他还不知天高地厚，意图让邪王跪下接旨，可被侍卫蹉跎了一番，留了半条性命。如今身上的伤还未好全，才缩着尾巴做人。此时不敢抬头看着庆无绝，只能弓着腰身说道：“奴才是给王爷送礼来了。皇上听说王爷与王妃情色和鸣，恩爱非凡，便送了三个美人给王爷助助兴。”庆无绝下意识的望向了上官无双，无双微微皱眉，眸光落在了汪福海身上，中气不足，声音颤抖，脸色苍白，流着虚汗。看来这周皇的皇宫伙食不好了，堂堂的太监都病弱成这样子。庆无绝。此时此刻，他真的想掰开王妃的头盖骨，看看他的大脑是何构造。周皇送的三个美人都到他面前了，就不能有点危机感吗？庆无绝看着无双的眉头渐渐的紧蹙，嘴巴也不满的撅了起来。无双心想：靠，太顶了吧！胸大屁股翘，腰细腿长还好看。再低头看着自己的洗衣板，无双狠狠的咬牙，他定当多吃木瓜补一补，绝不能让旁人将他的性别给弄混了。听见他心声的庆无绝。第二十章，残虐邪王嘴笨，不善言辞。为了不让上官无双太过自卑，庆无绝安慰道：“别人有的，你也会有的。”闻言，无双的身子愣了愣，微微张大嘴巴。他怀疑庆无绝能听见自己的心声，但他没有证据。无双为自己解释说道：“我现在还小，多吃一点，长身体之后会变大的。当然了，得适合自己的才最好，太大了也不是什么好事。”庆无绝抬起修长的手指，揉了揉太阳穴。他不知自己。为何会与小王妃谈论如此奇奇怪怪的话题？抬起温热的手掌，捏住了无双的小手。金秋等人丈二和尚摸不着脑袋，王妃与王爷到底在打什么哑谜？他们为什么听不懂？倒是一旁的汪福海腿发颤都快断掉了。偏偏这美人，邪王没说收，也没说不收。可他若不能完成周皇的交代，被责罚的人就是他了。王爷，汪福海冷汗直流。这美人赏心悦目，可是皇上送给王爷赏完的，王爷可不要推辞。辜负了皇上的一片好心，无双唇角含笑，脸上的小梨窝甜美。若是忽略那半张脸的胎记，着实可爱可喜。这位公公，我家王爷很吓人吗？汪福海一愣，这旋即汗珠如豆粒般滴下。无双又道：“我家王爷还未说话，你就这般诚惶诚恐，不明真相的，还以为是王爷欺负责罚了你。明明我家王爷是大好人，心地善良，你这般模样，岂不是祸水东你，平白往我家王爷身上泼脏水吗？”汪福海。若非脑海中还存在一丝理智，他的下巴早就掉在地上了。听听，上官无双说的是人话吗？庆无绝是好人，那天底下就没有大恶人了。谁人不知庆无绝一向按照自己的喜好做事，眼底没有黑白善恶，随心所欲，手中的人命上千，如今竟然成了大好人。呵呵，无双身断拼袅袅，一袭红裙引得街上的百姓频频侧目，声音依旧娇憨可爱。本宫现在总算知道了。为何我家王爷名声不大好听，全都是你们一手推就的？庆无绝眉头轻挑一下，随声附和：“王妃说的极是。”汪福海一下子就瘫倒在地上。奴才并没有这个意思。百姓的眼睛也瞪得大大的。这京城谁人不知汪福海身后的架势？便是宫中那位帝皇的。如今周皇面前的大红人，竟因为邪王的一句话瘫倒在地上，真不知丢了谁的脸。张侍卫义愤填膺地说道：“是啊，上次你这阉人趾高气扬的到驿馆中宣旨。”王爷留你半条命，这心还不好吗？高侍卫冷声道：“胆小懦弱。”汪福海后背都湿了，整个人宛若刚从水中打捞上来一般无力，脸色苍白无比。无双痛心无比的说道：“你瞧瞧，王爷只说了一句话，你便这般，旁人若是没有见到，指不定又说王爷心饿了。”他的眼睛挤出了几滴泪水，拉着庆无绝的手说道：“我可怜的王爷啊，嘴笨不善言辞，平白遭人污蔑了这么久。”庆无绝，张侍卫。汪福海，王爷嘴笨，不善言辞。围观的吃瓜百姓也纷纷一愣。自从庆无绝自玄国而来后，除了汪福海首当其冲打个半死，从驿馆里丢出来，倒是没有传出邪王作恶的其他的风声。一开始还以为是在周国的地盘被周皇天子之威震慑，收敛了些许。如今看来，这邪王确实没有作甚，是那汪福海自己腿软跪下的。
有人不由得深思，关于邪王的言论，或许全信不得，半真半假。不过，百姓对庆无绝仍旧恐惧害怕，短短几句话，难以改变他人的深入心底、刻入灵魂的印象。汪福海身子发抖的站了起来，嘴唇都是哆嗦的。在无双看来，庆无绝对他挺好的，他也得做些力所能及的事回馈，比方说让庆无绝的名声好听些。只不过有些任重而道远，他的眼神却突然瞧着汪福海身后的几个美人，都各有特色，美貌非凡。却恐于庆无绝的威名，眼神始终如小鹿般怯生生的害怕。无双不由得的有些自豪，唇角也微微的上扬。想新婚夜，无双毫无畏惧的同庆无绝熟络的打招呼：“好巧，你也今天成亲。”当时的他肯定风姿非凡，若是这三个美人见了，定当崇拜不已。听见他心声的庆无绝，倒是在脑海中回顾了一番新婚夜。当时他想去看看周皇赐的王妃到底有多丑，亲眼所见了，不仅丑，还黑。小小的身子缩在了红色的被窝里，听见声响时，却机警地睁开了眼。那双眼眸宛若满天星辰，流光溢彩。更惊奇有趣的是，他能听见这一抹来自异世幽灵的心声。元宝小说，无双瞧着三个美人的脸貌时，干巴巴地说道：“皇上挑人的眼光还真是不错，每人各有千秋，就连本宫看了心绪飘飘。”汪福海连忙擦掉额头上的冷汗。既然王妃喜欢，不如就将他们三个留下来，侍候王妃。无双摆手。公公这话可不对了，这美人是送与王爷的，你这一番话可是篡改旨意啊，是对当今圣上的大不敬。王福海，人麻了，差点被气晕过去了。这些王妃显然不是好惹的主，虽然长得丑陋，但心思百转千回，短短几句话就挖坑，让人往下跳，怪不得被称为恶女。若是无双知道他心中所想，指不定要上前掐人脖子了。别人都把女人送到他夫君嘴边了，还不容他嘲讽几句。汪福海此时是进不得退不得，如同热锅上的蚂蚁，急得团团转。倒是张侍卫与金秋等人憋笑不已，暗地里悄悄地给无双竖起大拇指。庆无绝心情甚是愉悦，墨色幽深的眸子划过一抹笑意，果然将小王妃留在身旁是对的，就喜欢看她将别人气哭的模样。汪福海此时已经自暴自弃了，大不了回去被周皇惩罚，也不愿被无双折磨了，绝望不已的说道：“是奴才思虑不周，惊扰了王爷王妃，这就把人领回去。”无双连忙摆手：“这哪行啊，王爷，这美人不如就留下来吧。”庆无绝深深地看了一下无双，薄唇不悦地抿着。下一秒便听见了无双的心声，他还要跟美人探讨研究如何拥有完美的身材呢，才不要一直干瘪瘪的，跟搓衣板似的。第二十一章，我们何时对他心软过？庆无绝，他的小王妃还真在某些方面莫名的执着。为了不让无双在身材方面执着，庆无绝点头，将人带入驿馆。是，高侍卫领命。反倒是三个美人小脸煞白，走路都是虚浮的。汪福海此刻只想快速逃离这是非之地，连场面话也没说，连忙灰头土脸的去了皇宫。他深知美人虽然送出去了，可这件事他办的实在不利索。若是周皇责罚他，不掉一层血也得脱一层皮。御书房门口，汪福海狠狠地掐了自己的大腿，老泪纵横的推门进入，低着头忏悔不已的跪在地上：“皇上，奴才愧对您的期望。”美人虽是送给了邪王，但他将事情润色了一番，着重声明了那邪王的喜怒无常，更是煽风点火的说邪王大不敬，不尊圣上，更是将上官无双狠狠的塑造成了十恶不赦的恶女，连他这个太监总管也不放在眼里。周皇五十岁的人，一双眼眸如同鹰一般锐利，深沉的眼底藏着让人心惊的野心与抱负。他缓缓的开口：“这件事你做的不错，是那邪王恶名在外，朕不怪罪于你。”汪福海连忙磕头。皇上，您英明神武，宅心仁厚，奴才谢过您体谅。周皇的眼底尽是他人看不懂的晦涩。不过，这上官尚书的女儿，她扬起嘴角，皮笑肉不笑地说道：“倒是有几分的有趣。”无端的，汪福海竟觉得周围的温度下降了许多，头颅垂得更低了，更是心惊于周皇的帝王之气。驿馆前的发生的事，经由百姓的渲染，一下子闹得人尽皆知。一是众人都知晓，原本死去的上官无双竟活过来了。这也只是唏嘘，说坏人遗臭千年。二是虽然未提起汪福海的名字，但说一声太监的头子，大家都知道是谁人了。他丢脸跪倒在邪王跟前的一幕，让人印象深刻。三是那三个美人的身段，实在叫人魂牵梦萦，丑陋的跟豆芽菜似的。上官无双给自己找不痛快，大家都看着他几时被邪王扫地出门。言论跟长了脚似的，传入了上官家人的耳朵中，正是心疼上官娇儿被打了一巴掌。便心疼的从庄匣里拿出一串宝蓝点翠珠钗，别在了上官娇儿的头上。娇儿莫要难受了，明日去宝雀殿买几身衣裳
，小姑娘就得爱漂亮。”上官娇儿点头，低低的垂下脑袋，唇角勾起一抹得意的笑容。看吧，娘亲总是将最好的给她。至于上官无双，她不要丢弃的东西，都不愿施舍给上官无双。喜儿被打了巴掌后，被大夫治疗后，更加的感激上官娇。如今得到了无双的消息，就气喘吁吁的跑了进来，一股脑的全都说了出来。正是闻言，被气得心痛不已。趴在桌子上，悲惨地说道：“我是做了什么孽，生出他这样的女儿？从小心思歹毒，想方设法的陷害娇儿，今日更是扇的娇儿一巴掌。我可怜的娇儿，从小没吃过什么苦，我这个做娘的都没有对她生气，更别说打骂了。那小脸红肿的，我的心都要碎了。偏生娇儿心地善良，还为她开解。上官无双要是有娇儿一点的心善也好啊，如今更是以为自己攀上了邪王的大腿，连皇上的身边的人都敢不敬。他是要将我们上官家置于死地啊！”我辛辛苦苦怀胎十月，怎么生出这样一个孽畜啊？上官娇儿听得脑袋疼，她最讨厌母亲哭哭啼啼样子了。想了想，还是伸手小手轻拍在正室的后背上，轻声说道：“娘亲，无双妹妹就是小孩子心性，你就不要为她生气了。我知道她还是在怨我，过几天我亲自向她负荆请罪。”正室一听，那怎么得了？咬牙说道：“是她罚了错，还请罪的人是她。娇儿，你一点错也没有。”她想了想，心中始终惴惴不安。还是去书房找上官虎商量。老爷，外面的风声你都听说了吗？上官虎面色艰难的点头。不过圣上宅心仁厚，定当不会责罚于我们的。正室闻言，心稍微放宽了些。这件事始终是上官无双做的不对。汪福海虽然是个没根的阉人，也不能任由他蹉跎。听娇儿的丫鬟说，他硬生生借着邪王的事，逼迫汪福海下跪。上官虎轻哼一声，如今他胆子真是大了。正是轻叹，如此不知天高地厚。就凭他那张脸，迟早会被这样厌恶。一个女子，日后还得靠我们家。到时候，老爷你可不能心软了。母亲，我们何时对他心软过？上官瑾默默地听着父母对话，终究还是忍不住脱口而出，正是皱眉、不悦的目光扫过上官瑾。瑾儿，这些天你变了，你竟然为上官无双说话，正是气愤不已。上官瑾皱眉，下意识地说道：“可是无双也是我妹妹，为何不能帮他解释一两句？”你没有这样心思恶毒的妹妹，正是厉声说道：“以后你的妹妹只有娇儿一个。”上官瑾不可置信的往后退了一步，眼眸瞪得极大：“娘亲，她也是你生下来的女儿。”正是冷漠的说道：“是她不要我这个娘的。”上官瑾双唇微微颤抖，可是我们之前从未听过无双解释，全听信的是娇儿的一面之词。娇儿长得那么好看，心底善良，她会骗人吗？上官瑾抿着薄唇，在心中思索：上官娇儿会骗人吗？还记得无双新婚那日，娇儿口口声声说自己的脸被划疼了，可最终连浅浅的印子都未留下，却哭得梨花带雨，这算是骗人吗？他抬头，掷地有声地说道：“会。”正是气愤不已，狠狠地给了上官瑾一巴掌。我看你今天随上官无双去了他的院子，就着了他的魔。为这个恶女说话，我就罚你跪半个时辰，不许吃晚膳。上官瑾脸上火辣辣的，可他却想的是，那日他打了无双的那巴掌，一定更疼的。看着正是。竟觉得陌生无比，又或许他这个当三哥的从来都不称职。后知后觉的发现，原来无双在上官家寸步难行啊！所有人的白眼排挤恶语相向，他娇小的身躯是如何挺过来的吗？对了，今日无双说他被罚跪了，膝盖好疼啊！他也要跪着体会一下无双到底有多疼。上官家仙袍离开书房，跪在了青石板地上。第二十二章，反正他有这么多哥哥。府邸中的下人惊愕无比。频频侧目，向来都是七小姐被罚跪的，如今怎么变成三少爷了？路过的上官娇儿脚步一顿，眸光落在了身形笔直如镜竹般的上官瑾，轻咬着红唇，声音娇滴滴的，对旁边的喜儿说道：“三哥哥怎么被爹娘责罚了？我要去给他求情。”喜儿却拉住了他的手腕，咬着牙齿说道：“小姐，你可要三思。听说三少爷是为了给上官无双说好话，才会被老爷夫人责罚的。”他愤愤不平，真不知道上官无双在这么短的时间给三少爷灌了什么迷魂药。上官娇儿的眸光一滞，显然不太相信他方才所听到的“三哥哥给无双说好话”。元宝小说，喜儿脸庞肿胀，手指动弹一下，也疼得厉害，苦大仇深的说道：“是啊，小姐，谁不知道上官无双今日欺负了你？三少爷不心疼你也就罢了，反而那上官无双说好话，奴婢真为你抱不平。”上官娇儿的身影一颤，猛然瞪大了眼睛，咬紧了银牙，袖下的手紧紧的攥着。他又想起了前世那众星拱月的上官无双。难道这辈子他的宠爱都要被上官无双分走吗？三哥哥会是第一个被上官无双抢走的人吗？不行，他上官娇儿得不到的，上官无双也别想得到。
，不就是一个替上官无双说话的三哥哥吗？既然他如同松柏似的挺起腰肢，那他就亲自将三哥哥打入尘埃中，让他再也翻不起任何波浪。反正，少了上官景，他还有四个哥哥。上官娇脚步微微踉跄，虚弱的扶着脑袋，对喜儿说道：“喜儿，我头疼，先扶我回院子休息吧。”他不会为上官景求情的。半个时辰后。绕是上官景男子体魄强健，可膝盖就像无数的针扎了一般，疼得厉害。还是一旁的小厮将他扶了起来，可双腿竟不受控制的颤抖。他的脸色苍白，额头上也溢出汗水，虚弱无比的回去了自己的院子，整个心却如秋风般悲凉。他仅仅是跪了半个时辰，就如此不堪。无双之前可是跪了两个时辰。小厮忙前忙后的，奴才这就去给三少爷请大夫。上官景坐在了银丝软垫下，抬头却发现柜子上的白玉佩。这是之前上官娇儿送给他的，便当宝贝似的挂在身上。后来被娇儿借去了一阵子，某天娇儿却哭哭啼啼地跟他说，玉佩不小心被上官无双抢了去，丢在了喂鱼的池子里。他还为此发了好一通的脾气。一旁侍候的小厮顺着他的目光看过去，忍不住地说道：“是七小姐送来的。这七小姐也真是的，自己丢了玉佩，还自己去捡回来，做样子给谁看呢？那池子虽然不深，但若一不小心淹死了，肯定会赖在三少爷您身上的。”上官景微微发颤地拿起玉佩。他似乎能看见娇小瘦弱的女孩义无反顾地跳进池子中，骨瘦如柴的小手在冰冷的水里不断地摸索寻找。上官景两眼一黑，一下子就晕了过去。三少爷，你这是怎么了？大夫来了，你快为三少爷看看啊！上官景晕倒的消息传到正室的耳朵中时，他既是心疼又是无奈。这孩子偏偏要跟我犟嘴。上官娇儿也同样知晓，可心底却没有了丝毫的疼惜，反而是躺在床上，脸色发白的装病。正式的注意力立马被他吸引了。娇儿，你这是怎么了？娘，我头好晕啊！娘这就让人去找大夫。正是着急的团团转。对了，有大夫去给姐儿病了，你赶紧去把他给请过来给娇儿看看。贴身侍候的刘嬷嬷犹豫：“夫人，三少爷也生病了。”正是着急的不行，他一个男子汉生病忍着点怎么了？娇儿是女孩子，身子骨弱，先让大夫给她看看。是。刘嬷嬷急急忙忙的去请大夫。躺在床上的上官娇儿心中得意无比，看吧，跟他作对不在一条船上的人，终究会被抛弃。上官府的闹剧，无双不得而知。如今的他正看着面前的三个美人，眼神如狼一般的放光，瞧瞧这身段，再瞅瞅这样貌，肯定是周皇年纪大了，体力跟不上了，才舍得作为赏赐。三个美人也战战兢兢，生怕有了闪失就被丢去喂狼。上官无双轻轻抓住了美人柔如五谷的小手，跟色狼似的摸来摸去。姓甚名谁？多大了？回王妃的话，奴婢绿荷十五了，奴婢红梅十五，奴婢芍药十六。无双忍不住的感叹，全都是未成年啊！既然进了这一馆，就是王爷的人了。若是动些歪心思，本王妃可饶恕不得。奴婢晓得。无双满意的点头。你三人先下去休息吧。三个离开，金秋立马抱不平的说道：“王妃，你这是在为自己寻不痛快啊！若是他三人迷惑了王爷，日后你举步维艰。”无双为自己倒了杯茶水，香味四溢，轻轻的抿了一口，唇齿留香。金秋，你要相信本王妃。这三人中，手指皆有茧子，但不同的是，绿荷与红梅都在指腹处，是常年练习音律留下来的；而那芍药，掌心的茧子是习武留下的。前两人眼神怯生生的，努力的让自己平静下来，唯独芍药，害怕是装出来的。再说了，王爷这是在周国，可不是他的地盘，低调些，别让周皇找不痛快。无双将茶水一饮而尽，金秋愕然：“王爷才不怕周皇。”无双笑了笑：“本宫知晓王爷本事大，能力强，可周皇若是想塞人到王爷身旁，想法设法的也会让人进来，倒不如让他们在我们眼底老老实实的。”金秋若是得空，多看着些那芍药。金秋立马抱拳：“属下遵命。”王妃果然聪慧，别夸奖我了，我能想到的，王爷也能想到。无双笑了笑：“哎呀，该吃晚膳了，本宫怎能让王爷一个人独守空桌呢？”他风风火火的去找了沁无绝，桌上的饭菜色香味俱全，仿佛将人的馋虫都勾了出来。猪蹄汤、木瓜炖排骨、鲜奶炖燕窝、鲫鱼汤，无双脸上的神色微微一滞。这些菜品怎么都是有助于他的小馒头成长的？第二十三章，他的进步空间很大。沁无绝嫌弃他小，无双郁闷的坐下了。王爷怎么会知道无双要过来？沁无绝修长的手指在檀木桌上点了点，不紧不慢的说道：“王妃的鼻子很好。”无双，庆无绝是在说他像小狗狗吗？是可忍孰不可忍？无双脸上扬起灿烂的笑容，安安静静的盛了一碗汤，特意往里面挑出了里面的当归、枸杞、红枣
，随后推到了男人的面前。庆无觉缓缓抬眸，如玉的手指轻轻的摩挲着酒杯的边缘，漆黑如墨般的凝视着他，嘴角扬起了浅笑，说道：“王妃的进步空间还是很大的。”无双与他视线碰撞，澄清的眼眸眨了眨。进步空间，他垂眸看了一眼自己的小馒头。庆无觉是指这个吗？他果然嫌弃自己小。庆无觉的尾音微挑，愉悦低沉的说道：“怎么，王妃不愿意变漂亮？”那本王让人给你送去的药材，可都是白搭了。那当然得变得漂漂亮亮的，才能与王爷的并肩同行。无双却在心中腹诽着，这人说话真是让人想入非非。他扬起小脸，原本如墨色般黑的胎记，此时已经浅淡了不少。脸颊旁的小梨窝很是迷人，眼底好似藏着一条银河似的，光芒璀璨。王爷，这可是我为你亲手剩的汤，你可要喝完哦。一旁的张侍卫着急的抓耳挠腮，王爷最不爱吃红枣了。庆无觉的眼眸深深。只盯着他，并没有马上回话，却听见他的小王妃心思异常的活跃。他作为庆无觉的王妃，定当要为王爷的持久力着想，多补一补，日后不至于不行。庆无觉，他的小王妃质疑他不行，语气也有些低沉不悦。那本王还得谢谢王妃。无双嘴角的弧度弯弯，言笑晏晏，不用谢，这是我应该做的。庆无觉，他别开视线，哼道：“王妃还真是善解人意。”无双眉眼弯弯，抬起了汤。用勺子盛起了红枣与汤，喂到了庆无觉的唇边。王爷，你要是不喝，人家可是会伤心的。而庆无觉此时听到他的心声，他不仅善解人意，还会善解人意。庆无觉，这辈子还没这么无语过。耳垂却微微的发红发烫。王爷，人家的手都要酸了。无双眨着眼睛，庆无觉微微颔首，张开了性感的薄唇，将红枣与汤都一齐吞入了口中，慢慢的品尝着，竟觉得平日里不太喜的红枣。此刻竟有几分的甘甜，张侍卫都看呆了。这还是之前的王爷的？无双抿嘴偷笑。其实他也发现了，相处之后，庆无觉并没有他人说的那么冷血、冷漠、冷清，而且还异常的纯情。不过也是，就他这个凶名，敢与他接触的女子不多。庆无觉的牙齿轻咬住舌尖，无奈的抬手揉了揉自己的太阳穴，显然第一次因为听见无双的心声而头疼。显然，在王妃的印象中，他只剩纯情了。吃完饭后，无双便回去了自己的屋子。高侍卫将药材都送来了，只不过比起前日还多了些药材。他将药材按在比例研磨成粉末，放在了金秋准备好的瓷碗中，再加入珍珠粉与莫宁花的枝干中的液体后，搅成了泥状。用温热的毛巾轻轻的擦了脸后，无双对着铜镜将药膏涂抹在了他的胎记上。空气中散发着让人皱鼻的药味，无双却没有闲着，又配了一些药材后，让金秋帮忙煎着。自己也是又开始研磨干燥的药材香料，还加了些许的清香的玫瑰花瓣，存在了瓷瓶中。他这副身子还是太柔弱了，凭借无双穿越前的战斗力，瞬间的爆发力加上取巧的架势，倒是可以解决些许的不入流的刺客。无双清晰的明白，新婚夜能进入婚房的刺客都是被筛选过的，不至于让他死亡。但若他是废材，也会造成终生残疾的后果。所以，他得让自己强大起来，变漂亮也是同时进行的。无双悠闲地躺在太师椅上，轻轻地合上眼帘，思索着未来的规划。金秋轻轻地推门而入，浓烈的药香味瞬间充满了整间屋子。他捏着鼻子，瓮声瓮气地说道：“王妃，药煎好了，光闻着就这么苦，你真的要喝吗？”昏黄的灯光下，绿油油发苦的药汁挑战着别人的底线。无双笑了笑，面不改色地喝下了药后，说道：“能治好脸上的毒，多苦都值得。”金秋心中敬佩不已，又诧异地问道。王妃，你说脸上的是毒，这不是胎记吗？是从娘胎里带出来的毒汇聚在脸上，形成了胎记。治好也不是多难，只不过需要名贵的药材。无双波澜不惊地说道：“既然是毒，金秋呢喃，为何上官家不给王妃治疗？”无双轻斥：“治疗？每一次大夫都挤在了上官家的屋子，原主的疾病是他靠意志硬生生的扛过的，都恰到好处的。只要原主生病，那必然上官家也会生病，就好像……”上官娇儿不愿让人给原主看病，莫非是上官娇儿知道些什么？无双的眼底划过一抹金光，看来他这个名义上的姐姐也有些不为人知的小秘密。天色不早了，金秋秋也陪我忙活了一天了，快去休息吧。”无双说道。金秋心疼不已，心中暗暗发誓，定当煎好梅姨副药，使得那些轻视王妃的人都被王妃的美貌震撼到。属下告退，王妃你也早些休息。嗯，等会洗了脸上的药膏便休息了。金秋离开时，将门带上了一炷香后，无双正用清水擦去脸上的药膏，一阵用力的敲门声恰好响起。
：“王妃，你在吗？”无双的脸上糊着药膏，刚准备说话，却扯动了铜盆，重重的摔在地上，水花四溅。“王妃，是出了什么事了吗？”张侍卫敲门的声音更重了，正准备推门入，门咿呀的一声开了，摇摆昏黄的烛光下，少女的红裙摆被打湿了，额前的碎发垂在了双眼前。脸上的绿色药膏如腐肉般掉落，女孩抬起树枝般瘦弱的小手，一把将即将脱离脸庞的药膏又敷了上去。晚风从窗吹向门，药的苦味弥漫在鼻尖。张侍卫的眼眸一缩，毫不犹豫的转身往后跑。不好了，王爷，王妃发乱发臭了。第二十四章，猪得养肥了再杀。上官无双，驿馆上上下下都听见了，纷纷探出了好奇疑惑的小脑袋。庆无绝从驿馆的一端运着轻功到了无双的房门前。盯着面前的女孩，有短暂的怔愣。上官无双，无双极为淡定的点头：“是我。”庆无绝抿着薄唇：“本王的小王妃。”“是我。”无双忽然发现，从他口中的词语都异常的好听。而且，庆无绝是运着轻功过来的，原本做事滴水不漏、赏心悦目的他，此刻的衣摆却有些褶皱。庆无绝刚才是在关心他。庆无绝听见了他的心声，自己的心跳也漏了一拍。方才听见无双出事了。他下意识的就运着轻功过来了，这就叫做关心吗？张侍卫去而复返，眼睛通红的，咬着牙齿说道：“王爷是属下办事不力，竟让人溜进来伤害了王妃，您就让属下将功折罪，前去杀了那些人，给王妃报仇，实在太过分了，也不知用了何方法，让王妃身上发烂发臭。”无双，他动了动鼻子，真的这么臭吗？张侍卫这才注意到面前站着的无双，咬牙悲痛的说道：“王妃，你就放心的去吧。”属下定当让伤害你的人去黄泉路陪你，真是的，太过分了！这臭味比粪池还要臭，难道就不顾惜王妃是个女孩子，都不让她体体面面的离开人世？无双，庆无绝，无双反应过来，又好气又好笑。这良药苦口利于病，脸上的药膏也有味道，隔远了还好些，凑近了就有些难以忍受了。无双自己倒是不在意，张侍卫就想入非非了。他用手抹下了脸上的药膏，用毛巾擦去了大部分，有些无语。张侍卫。睁大你的眼睛看看，本王妃还好生生的活着。张侍卫一愣，看了看他的脸，又看了看毛巾，松了一口气，说道：“王妃真是太好了，还好你没有出事。”无双咂了咂嘴，说道：“我会改进药膏的配方的，以后不会有这个味道了。或许再加些珍珠粉，涂抹在脸上也好看些。”他的脸庞气鼓鼓的，一只温热的手指戳了戳他的脸：“王爷别闹了。”无双毫不留情的打下了他的手，抬眸看着他，却瞧着男人精致的下半张脸。唇角勾起了浅浅的笑容，墨色的眼眸更是微弯。上官无双微微一滞，盯着庆无绝的嘴唇，一看就很好亲。等等，他在想什么？怎么变成老色胚了？默默在心里念了清心咒。为了掩饰刚才他心底不纯洁的想法，无双喋喋不休地说道：“王爷，这夜深鹿寒的，你还喝了些酒，就不要轻易出门了。要不还是挑个丫鬟在你身旁照顾吧，心细些。”不要。庆无绝幽深的眼底似乎有什么闪烁着。稍纵即逝，嗯，不要丫鬟，为什么？无双疑惑，丫鬟没有你欣喜。庆无绝道，无双，小脸红扑扑的，他想，一定是药膏作用在脸上后造成的。他恨恨道：“王爷把我娶进门，难道就是为了让我照顾你吗？我才不是老妈子。”庆无绝挥了挥手，张侍卫将手中的令牌递给了他，他交到了无双的手里，淡定的说道：“明天去给自己买一身合身的衣裙首饰，本王的王妃出门得有排面。”无双认出了那令牌是天下钱庄的，在京城的商铺可凭借令牌购买物品，相当于现代的银行卡了。专人专令牌，如今庆无绝真就把令牌给自己了，也不怕他卷起铺盖跑路了。庆无绝勾唇笑了笑，温热的大手在无双的脑袋上摸了摸，嗯，跟撸狗那样的，旋即离开了无双的屋子。真是的，无双嘀咕，别以为对我好我，我就会对你放下防备之心了。他挥着小拳头，凶巴巴的在庆无绝的背后动手动脚。却在看不见人影的时候，清澈的眼眸里有些疑惑：庆无绝为什么对自己这么好？这跟他外界的人设完全不一样啊！难道就跟猪的养肥了才杀是一个道理吗？院子中隐约听见他心声的庆无绝，平稳的步子微微踉跄，无奈的揉了揉眉心，不把上官无双养肥了，他哪有精力跟他一起去祸害别人呢？不过庆无绝也发现了，他能听见上官无双心声是有距离的，超过十米的距离便听不见了。离无双距离越远，听得越小声。一夜过去，驿馆里却在讨论昨夜发生的事。听说了吗？王妃用来治脸的药膏特别臭。听说了，跟屎一样的臭。
，甚至越传越离谱。你知道吗？昨天王妃用屎敷脸，听见传闻的无双，他的嘴角抽了抽，努力装作不在乎的去找了昨天留下来的三个美人。美人们坐得离他远远的，无双努力装作不在意的样子，对美人们说道：“不管你们是何来路，既然成了王爷的人，就不要有其他的心思。本宫今日前就是告诉你们。”王爷他下午一个人待在房间里，你们可不要不长眼了，去招惹王爷。三个美人连忙道：“奴婢知道了。”唯有芍药的眼底闪过了一抹异样的光芒。金秋，随我出门。无双的目光扫过三个美人，转身离开。出了驿馆，无双大大咧咧的露出了自己的胎记，毫不在意周围的目光，朝着京城最有名的宝雀殿去了。金秋为他抱不平：“王妃，你刚才也看见了，那芍药穿的花枝招展的，恨不得披层杀出来，一看就别有居心。”若是他爬上了王爷的床，那王妃你可就危险了。无双伸了伸懒腰，打了个哈欠，说道：“放心吧，他入不了王爷的眼。”可金秋就是担心。忽然，他盯着无双的脸庞，吃惊的说道：“王妃，你的脸……”不仅他的肌肤变得细嫩柔和了许多，而且脸上黑漆漆的胎记也肉眼可见的变浅了。若是再用几天，兴许就可以去除了。无双笑了笑，说道：“本宫在对药理还略懂一二的。”周围的百姓却对无双小声的指指点点。特别是看着他的胎记，眼神更是鄙夷厌恶，就仿佛无双做了天大的恶事般。这恶意的来源，无非就是因为上官无双丑陋。金秋气得咬牙，属下这就去撕烂那些嚼舌根人的嘴。无双却极为淡定地说道：“天底下人那么多，再怎么努力，也无法阻拦他们的闲言碎语。即使让他们闭嘴了，可心底也在编排你。”他笑了笑说道：“不要生气了，金秋秋，我做什么决定都是有道理的。”金秋点头。明明王妃的年纪比他小，可就莫名的信服王妃。两人一路到了宝雀殿，刚进殿就听见了讥讽刺耳的少女声：“哟，这不是丑八怪吗？顶着这张恶心人的脸，也好意思出门啊？”第二十五章，王妃真是太损了。浅绿色长裙的少女一脸的嚣张跋扈样，眼神似看见污秽之物般厌恶，耳垂上的黄金首饰在阳光下夜夜生辉。少女便是正式的表姐郑姨妈所生之女柳如烟，比上官娇还大上一岁。若是按照血缘关系，无双还得叫她一声表姐，说来也是搞笑。这正式的肚皮里一连生了五个男孩，可郑姨妈啊，只有女儿命，生了三个闺女，在最后一胎时伤了根本，再也无法生育孩子。这婆家自然不喜，可因为她表姐是正室、尚书府的夫人，也拿郑姨妈无可奈何。这柳如烟与上官娇关系甚好，少女张扬，旁边立着的是穿着藕粉色长裙的上官娇，一身的衣服价值不菲，珍珠耳坠显得人越发的娇俏可爱。我若是你啊，一定会待在屋子里。闭门不出，柳如烟嗤笑一声，笑得花枝招展，也好过在大街上装厉鬼吓人。上官娇儿拉着柳如烟的胳膊，声音娇滴滴的说道：“如烟姐姐，你这样说无双，他会伤心的。”柳如烟白了无双一眼：“娇儿妹妹，你就是太善良了。你这有血缘关系的妹子，根本就没有良心。我若是她的姐姐，早就教育她了。”她喋喋不休的骂着无双：“你这心思歹毒的恶女，如今与娇儿一同到这宝雀殿，莫不是要厚着脸皮央求娇儿给你买一身衣裙？”柳如烟不屑的目光上下打量着无双，轻嗤说道：“也是，想必你钱包里空空如也吧。”周围的人对无双指指点点。这就是尚书府的七小姐，与六小姐相比，一个是天上月，一个是地上泥。之前她都是戴着面纱出门的，如今一看真面容，真的太丑了。我昨天吃进去的饭都要吐出来了。我还听说这七小姐心思恶毒，未出嫁前就是善妒的人物。柳小姐说的对，长得丑就不要出来吓人了。不过这上官无双婚嫁时嫁妆不过两个箱子，那嫁衣上的线头我如今记忆都极为深刻。此时她身上穿的衣裙，竟是前几日宝缺店刚推出的新品。不可能，我让丫鬟连夜排队都没有买到，她怎么肯定会穿？定是仿制品。对，没错，为了硬生生撑场面，穿仿制品也不怕丢脸吗？听见周围的议论声，柳如烟高傲的抬起下巴，目中无人的说道：“上官无双，我要是你，绝对不会穿着仿制品出门。正好。”在这宝缺店也让掌柜的来评评理，上官娇儿也一脸担忧，伤心的说道：“是啊，无双妹妹，你若是没钱，只管找姐姐，也不能做这种丢脸下流的事呀、啊。”上官无双唇角勾起一抹冷笑，这就是上官娇儿，简简单单一句话就将她推为众矢之的。金秋气愤不已的说道：“王妃自然穿的都是上好的，才不会穿仿制品。”柳如烟双手叉腰，咄咄逼人。这京城谁人不知道上官无双面丑心恶，让上官老爷夫人失望之极。他能有什么银子买宝雀殿的衣裙？金秋冷笑，王妃自然有王爷护着。柳如烟装作吃惊的模样，哼，你说邪王护着这个丑女，哈哈哈，我都要笑死了。他也不怕半夜被这张丑脸吓醒。
，金秋气得的小拳头紧紧的捏着。元宝小说，反倒是上官无双轻轻拉住了他，清风吹进殿中，浮起了他层层叠叠的纱裙，一双黑曜石般的眼眸清透明澈，掷地有声的说道：“看来柳小姐跟上官六小姐关系甚好，这绿色纱裙穿在上官六小姐身上，竟与穿在柳小姐身上是不一样的风格。”无双叹了一口气，只不过可惜柳小姐身上的是去年的衣裙了。柳如烟的脸色有些难看，自然听出了无双的话外之音。她的娘福气不好，嫁的是小官员，拿的俸禄自然不能支持她买宝雀殿的新品。每次来宝雀殿，那也是沾着上官娇儿的光，也不晓得每一季的新品是何。如今穿了上官娇儿不要的旧衣裙，还沾沾自喜，洋洋得意。而无双知道宝雀殿的衣裙是何时产出，也并非是上官家给上官娇儿买衣裙时会给她带上一份相同的，反而是每次上官娇儿都会穿到她的面前显摆。更是火上浇油的说道：“哎呀，我忘记了，无双妹妹没有，要不我把这件衣裙脱下来给你吧？”每每都会被上官哥哥们阻拦，冷漠的说出：“上官无双不配穿这么好的衣裙。”无双的心绪收回，目光落在了脸色铁青的柳如烟身上，他的脸上扬起了灿烂的笑容，是要将柳如烟的心戳得流血。原是我不该说这些的，但无双还真是敬佩上官六小姐，知道废物的重复利用，还能让柳小姐穿上这宝雀殿的衣裙。大家都得夸赞你二人可真是知根知底的好姐妹啊！噗呲，金秋第一个笑出了声。王妃真是太损了，直接说柳如烟是捡别人不要的穿。看着柳如烟如猪肝色的脸，金秋拍手叫好。上官娇儿的脸色渐渐变得好看，葱白的小手撕扯着手中的帕子，气恼的不行。重活一世，他得到了父母兄长的宠爱，自认为高人一等，所以面对柳如烟时，将他不喜的衣裙赏赐给柳如烟。看着这表姐没有见识雀跃的模样。心中升起优越感，谁家的银子也不是大风刮来的。虽然喜欢宝雀殿的新品，但去年的衣裳，千金小姐们也会穿上。可将旧衣送给别人，那就不一样了。柳如烟的身子气得发抖，仿佛觉得周围的人都在笑话她，没有钱买衣裳，竟摇着尾巴向上官娇乞讨。看向上官娇的目光也带着隐隐的恨意。无双见状，扬了扬唇，看吧，所谓的姐妹情深不堪一击。上官娇气得咬碎了银牙，连忙说道。表姐，是我的记性不好，忘了这件衣裙被我试过。今日我给你买一件新品，就当做是赔罪了。闻言，柳如烟的脸色好看了些许。宝雀殿的掌柜的听见动静，出来查看。柳如烟连忙大声的说道：“掌柜的，这有人穿宝雀殿的仿制品，你就认由他胡作非为吗？”第二十六章，心慈手软，上官无双。上官娇儿痛心疾首的说道：“无双妹妹，女子爱美乃是常事，但宝雀殿的衣裙也是秀娘一针一线织就的。”断断不能因为你那虚荣心，白白让他人的心血付之东流。这错你就认了吧。宝雀殿的掌柜的是四十出头的中年男子，如黄豆般的眼睛精明无比，手揉搓着翘起来的胡须，眼神流连于上官娇儿与无双之间。一个是相貌姣好的少女，宝雀殿的熟客；另一个面容恐惧吓人，第一次来宝雀殿。柳如烟又积极说道：“哼，他平日里衣服都是捡下人的穿的，哪里有银子到宝雀殿消费？”他在心中立马有了判断，也没仔细查看无双的衣裙。这位姑娘穿着劣质仿造的衣裙来宝雀殿，行为实为不妥。宝雀殿在京城已经五年之久，所知衣裙得千金小姐喜爱，就连宫里的娘娘也会夸赞一二。你身上那粗制滥造的衣物，穿到千金小姐们面前，那就是污秽了他们的眼睛。看在你年纪小，又是初犯的份上，赶快让你身旁的丫鬟给你买一身衣衣裙换上，将那伪造品当着众人的面给烧了，我宝雀殿也不去计较了。方掌柜道貌盎然的说道。金秋气愤不已，差点就将别在腰间的剑给抽了出来。咬着牙齿说道：“真是瞎了你的狗眼！为何不睁大眼睛仔细瞧瞧我们王妃身上？分明就是宝雀的衣裙，为何要睁眼说瞎话？”上官娇装作体贴无比的说道：“你刚侍候我这妹妹不久，自然不知道她是有些虚荣心和攀比心的。原是家丑不可外扬，可我不愿看无双妹妹再这么堕落下去，趁还来得及，及时悔悟。”他的一番话直接将上官无双推到了众矢之地，坐实了无双爱慕虚荣的名声。围观的千金小姐见状，不由得露出了鄙夷的神色。柳如烟得意无比，众人一人一口水，都能将上官无双这个贱人淹死。金秋急急道：“你信口雌黄！我家王妃得王爷宠爱，想要什么衣服，王爷自然会应允的。”柳如烟嗤笑：“就他，一个丑女爱，怎么会有男人喜欢她？除非眼睛瞎了看不见，别在那里白费口舌狡辩了，赶紧把身上的衣服脱下来，烧了谢罪。”说着，他伸手扒拉无双的领口，柳如烟的眼底闪过一抹狠厉的精明。最好是让上官无双这个贱人光着身子从宝雀殿离开，沦为人人唾骂的婊子。啪！无双极为冷漠的打掉了他的手。
，白皙的小手立马变得火辣辣的疼痛。柳如烟不敢置信：“你这贱人竟然敢打我！”无双双手环胸，少女的清瘦的身躯似乎蕴含着让人心惊的能量，秀发被微风吹起，笑得张扬而耀眼。打你又如何？本宫现在是邪王的正妃，你刺杀本宫，要了你这条狗命都是便宜你的。他抬手，一巴掌扇在了柳如烟的脸上。柳如烟白皙的小脸立马变得红肿热痛，嘴唇却惨白无比，不敢置信。上官无双又打了他。元宝小说，无双巧笑嫣然，笑意盈盈的说道：“本宫赏你这巴掌，是要告诉你，管好自己的嘴巴。若是在嚼舌根无事生非，本宫非得让我家王爷上门讨个说法，就不知柳家是否能承受王爷的怒火。”柳如烟瑟瑟发抖，脸色苍白。邪王一怒，流血千里，他显然是害怕了。无双不紧不慢拿出了庆无绝给他的天下钱庄令牌，在柳如烟的面前晃了晃，说道：“本宫花费宝贵的时间教育你大道理，柳小姐就不向本宫道谢吗？莫不是想亲自向王爷道谢？”他的话轻飘飘的。柳如烟看见令牌时，急得满头大汗，惊恐无比，一股惶恐惧意立马从骨子里弥漫出来。天下钱庄的令牌不可能是上官无双的，那只有可能是邪王给他的。小小的柳家如何能承担邪王的怒火呢？面对无双信誓旦旦的语气，他害怕了，立马咽了咽口水，说道：“我错了。”庆无绝还真是吓人。无双勾唇一笑，明眸却染上了寒霜，冷眼看着柳如烟：“这就是柳家的家教，那本宫今日就大发慈悲，好好的教导你如何道谢。”金秋，属下在，好好教教柳小姐。金秋点头应下了，动作快速低落的，使得柳如烟的两臂合拢向前伸直，右手微屈，左手负其上。两臂自额头下移至胸，同时上身鞠躬四十五度。柳如烟害怕的不行，只能照做。一小会儿，胳膊腰就酸了。半个时辰，想必柳小姐就会长记性了，也不枉本王妃的殷切教导。无双笑靥如花，那如同笑面虎般的笑容，让人胆战心惊。金秋偷笑，不愧是王妃，对于柳如烟这种娇娇小姐，半个时辰的一动不动，比打她还要难受。无双妹妹，如烟是我们的表姐，即使说话有些过分，你也不能这样折磨羞辱她。上官娇儿面色失望地说道，妄图用他体贴的态度与无双的骄横做比较。哦，想必上官六小姐心地善良，鉴于你情深意切的姐妹有难，定会帮忙的吧？无双侃侃而谈，那不如六小姐替他分担一下，两个人一起，本宫就好人做到底，让时间减半，如何？想当白莲花，无双怎么能让他如愿以偿？柳如烟希冀地望着上官娇儿，上官娇儿面色难看，显然没想到无双会这么说。在他印象里，上官无双一样懦弱，连为自己反抗的心思都没有，可怜的跟地上的杂草似的，就希望有一天能被哥哥们看见。如今怎么变得伶牙俐齿了？我上官娇儿脚步虚浮，揉着眉心说道：“我自然是想与如烟表姐分担的，可我身子骨味好，还吃着药。大夫说不宜动作。”无双立马接话：“本宫都懂的，六小姐不愿，也情有可原。”上官娇儿，柳如烟恨上无双的同时，也怨上了上官娇儿。无双声音清脆的说道：“不过。”本宫倒是记起了，六小姐说本宫穿的是仿制品，那不如与本宫打个赌，若衣裙不是宝雀垫的，本王妃立马脱下身上的衣裙；反之，六小姐脱下衣裙离开，如何？上官娇儿，你我都是姐妹，大可不必这样。上官娇儿柔声说道。金秋冷哼，笃定王妃穿着仿制品的时候，怎么就不说是姐妹了？莫非是你心虚了？无双假意轻斥说道。金秋不可无礼，上官六小姐是众人口中的善女。他怎么会往我这个恶女身上泼脏水呢？可话里的意思却是上官娇不敢赌，那就是他在冤枉无双。此时，上官娇进退两难。第二十七章磕头道歉。看在我的面子上，这位王妃，这件事就此别过吧。方掌柜看戏后，冷不丁开口说道。上官娇冲着他投去了感谢的目光。他并不在乎上官无双的衣裙是真是假，只想看见无双被众人指责，狼狈不堪，绝对不想让自己掺和进去。你等都是女儿家，这赌注会毁了人一辈子的。王妃得饶人处且饶人。方掌柜摆出一副长辈的姿态，他是宝雀殿的掌柜的，在京城也算是有头有脸的人物了，笃定无双会给他面子。毕竟他背后的主子，这面容丑陋的女子得罪不起。周围的千金小姐在看见上官无双拿出邪王的令牌时，事不关己的溜走了，唯有处于漩涡中心的几人面面相觑。无双轻笑一声：“你算什么东西，也想让本王妃给你面子？”方掌柜瞪大了眼睛，面色微微黑沉，低声说道：“小人不是东西，但也是这宝雀殿的掌柜的。王妃这是要仗势欺人，就算是邪王，他的王妃就能穿仿制品吗？退一步来说，堂堂邪王
竟然要让自己的王妃穿纺制品，天大的笑话！无双冷笑了一声，嗓音铿锵有力：“金秋，剑来！”金秋抽出了泛着冷光的剑，递给了无双。微风吹起了少女的裙摆，无双的素手抓起了裙摆的一角，抬手，剑落，锋利无比的剑刃立马破开了衣裙。无双挑起了那斩短的衣料，在方掌柜面前晃了晃，其上绣着妖娆的荆棘图案，绣法是宝雀阁的专有的，别人能防衣裙。但没有这绣法，防不了防伪图案。少女松开了手指，衣料如残败的蝴蝶般坠入地面。上官娇儿面色一变，身子如同筛糠般抖动，脸色苍白无比。无双好整以暇望着方掌柜：“你确实不是东西。作为宝雀殿的掌柜，你有眼无珠，竟识不得殿中的珍品，这位无能无用。作为店家，你拒绝上门的顾客，凭借个人喜好对待客人，这是你无德无才。我对你很无语。现在怀疑你是否根据各家小姐的地位区别待人。”你真的有资格做这宝雀殿的掌柜的吗？他的话一针见血，字字珠玑。宝雀殿靠的就是赚达官贵人荷包里的银子盈利的。若是被人传出去，他见风使舵，被有心人小题大做，足以让宝雀殿生意大跌。主子定当饶不了他。方掌柜面色骤变，选一下，这丑女胸无点墨，经不住下，他摆出架子便会退步，却没想到，他深深的看了一下无双。这少女虽然年纪尚小，面容丑陋吓人，但其心思与姿态比同龄人要强上不少。再者，他的背后是邪王，若真是请了那尊煞神前来，这宝雀殿就无了。想到这里，他看向脸色苍白的上官娇，说道：“既然是上官六小姐言辞证明王妃的衣裙为仿制品，就按照你二人的赌约执行吧。”方掌柜、上官娇连忙摇头，一双明亮的眼眸瞬间滴出水来：“我可是你们这里的熟客，你怎么可以为了他？”可他的泪水只对上官家的傻子们管用。方掌柜深呼了一口气，平稳地说道：“六小姐，这件事是因你而起。”只不过脱去衣服，女子的一生就毁了。你与王妃诚心道个歉吧。柳如烟保持动作，只要她有一点的动弹，金秋就毫不犹豫地纠正她的动作。见状，脸上也勾起了看笑话的笑容。上官娇摇头，身体踉跄地向后退去。怎么可能？她如今可是哥哥爹娘的掌中宝，怎么能像上官无双这种低劣讨厌的家伙认错呢？再怎么，也该上官无双在她面前摇尾低头道歉。重生之后，她上官娇还没有受过这样的委屈。无双如沐春风地笑了笑。大度的说道：“既然掌柜的及时迷途知返，本宫就给你一个面子，只需要他跪下跟本宫道歉，这件事本宫就既往不咎了。”上官六小姐，你会怎么选择呢？瞧瞧，现在的上官娇可怜的就跟易碎的花瓶似的，可她就偏偏喜欢摔碎上官娇的玻璃心。上官娇无助的流泪，咬碎了一口银牙，说道：“无双妹妹，就看在往日你犯事我替你求情的份上，这件事就算了吧。”不行，提起这个无双就满腔的怒火，犯事。若非上官娇儿，她颠倒黑白，屡次陷害原主，又用泪水博得同情，原主也不会落得众叛亲离的地步。就连柳如烟也是听了上官娇儿的耳旁风，屡屡欺负打压原主。这痛苦的十三年，上官娇儿还得清吗？金秋，属下在，教一教上官六小姐如何磕头道歉。属下遵命。金秋大步走到上官娇儿面前，小小的手压在了她的肩膀上，竟让上官娇儿觉得沉重无比。扑通一声，娇弱的上官娇儿跪倒在了无双的面前。双手无力的撑地，泪湿了整张的面容。快点，本王妃的时间可是很宝贵。无双双手环胸，眼神微眯，砰，清脆的磕头声彻底的打碎了上官娇的自尊。无双一脸灿烂的笑容，歪头甜甜一笑：“本王妃大人大量，原谅你了。”这是他替原主收的第一笔还账。扑通，上官娇如一滩烂泥般瘫倒在地上，心中的怨气如藤蔓一般野蛮滋生。他的哥哥们呢？口口声声的说宠爱他。怎么在他有难的时候，一个二个都没有人影了？上官娇偏执的觉得，不管遇见怎样的问题，视他为珍宝的哥哥都应该护着他。他的眼底满是阴鸷狠戾。在上官无双幼年时，他就不该怀着斗老鼠般的心思，让上官无双活下来的。等着吧，等她嫁给尊贵无比的太子，与太子携手登上周国最高位的时候，定会让上官无双百倍奉还的。虽然宝雀殿里的客人走了大半，殿外也有不少人注意到了这一幕。上官娇儿险些将脑袋埋进地里，余光却瞥到了熟悉的身影，是哥哥。上官娇儿暗淡的眼神都变得明亮了。三哥哥，第二十八章。庆余觉喜欢长得丑的。上官娇儿的声音如泣似诉，叫听的人肝肠寸断。若是有花花公子在场，指不定心疼的将她搂入怀中，好生安慰。三哥哥，我与无双只是闹了一点小矛盾，哪知呜呜，他哭哭啼啼，无双妹妹到底是哪我惹他不开心了？你竟然要这样羞辱我！若是平常，上官景早就一巴掌挥在了无双的脸上。此时，上官景忽略掉了他的哭泣，
，径直走到了无双的面前，连眼眸都是亮的。他眼里的少女虽然脸上有一块胎记，但穿着一身浅蓝色的衣裙，绣着小朵的淡粉色的栀子花，被斩短的头发随意的挽成了松松的髻，斜插着一根木质的头饰，显得有几分的随意，与之前府里灰扑扑、跟逃荒似的模样全然不同。无双，好巧，居然在这里遇见你了。无双淡淡的掀着眼皮，平静的说道：“金秋秋，我们走。”无双，你难道就要这么绝情吗？连一句话都不想跟哥哥说吗？我想知道你在医馆住的怎么样，有没有受气，你都可以跟哥哥说的。无双看着拦在身前的男人，王爷对我很好，我不信。上官景喋喋不休，听说他冷血无情，你说出这话，一定是受人胁迫了。金秋恼了，这位公子，我家王爷是怎么样的人，跟你有何关系？王妃她性子好。心地善良，醉得王爷喜欢。怎么，你要强拆掉两个人的姻缘吗？上官锦脸色一白，我不是这个意思，我是在关心无双你啊。你要是在驿馆过得不舒心，那我就接你回家。我过得很好。无双脸上露出了暖暖的笑容。王爷他待我不错。三少爷，你知道第一次穿新衣是什么感觉吗？我的一颗心脏都扑通扑通的跳动了起来。原来我还可以这么好看。还有，是王爷让我知道，原来肉那么好吃啊。他顿了顿。将落下来的碎发撩到耳后，说道：“王爷是天底下最好的人了，我不许你污蔑他。”方掌柜，这跟传闻中的邪王是一个人吗？他的目光惊惧不已地落在了上官无双身上，似乎在思考这个女子有哪一点能得到邪王的另眼相看。难道庆无绝就喜欢长得丑的？上官景闻言，心里一阵的迷茫，又有些悲凉。无双之前没有穿过新衣，没有吃过肉吗？所以才会轻而易举地被一点点好处收买吗？他只觉得喉咙干涩无比，无双，我可以补偿的，不需要了。无双冷冷的看了地上的上官娇儿一眼，说道：“她才是你的妹妹，你的宠爱与补偿都给她吧。”无双瞥了上官景一眼，没有再搭理他，与金秋两人离开宝雀殿。妹妹，上官景唤他，无双头也没回。上官景那张脸苍白无比，整个人向后踉跄，退了几步，踩到了一双柔软白皙的小手，痛！上官娇儿痛的泪花都出来了。焦丽的小脸皱成一团，急急忙将自己的手给抽了出来。三哥哥，你为什么要踩我？娇儿，你怎么在这里？上官景回过神来，惊呼。上官娇儿气得发疯吐血，他都在冰冷的地板上躺了好一会儿了。三哥哥就没有看到他，全被上官无双那个贱人迷了心窍。果然，三哥哥完全叛变了，他就不该对商量景抱着希望。上官景的目光落在了上官娇儿身上，一身藕粉色的长裙显得女子娇俏可爱。宝雀殿出了新品，总是少不了他的。可是，在上官景的记忆里，无双就没有穿过这么好的衣服，好像还是穿的仆人丢掉的衣裙。想到此处，上官景的脸色都发白了，都顾不上扶上官娇，自顾自的呢喃说道：“我要补偿无双，我要给他买好看的衣裙。”掌柜的，你这里的新品都按照刚才那个女孩的，给我准备着。”上官景急急说道，拿着打包好的衣裙，匆匆去了一馆。上官娇，元宝小说，柳如烟的身子。如泡进醋里一般酸涩无比，干瞪眼看着上官娇儿狼狈的从地上爬起来，带着些许看笑话的样子，说道：“娇儿妹妹，景哥哥怎么这样过分？他现在的眼底只有无双了，你这个最疼爱的妹妹都一边去了，你说这到底是怎么了？”他的声音如同魔音一般，不断的使得上官娇儿心底的怨气和不满滋生。为了使脸上挂着面子，上官娇儿喃喃说道：“都是因为上官无双装可怜，所以三哥哥才会这样的。”柳如烟轻叹一声。虽然对上官娇儿的见死不救有些气愤，但是只要上官娇儿是上官家的宠儿，那就是他巴结的对象。扶着上官娇儿出了宝缺殿，他说道：“娇儿妹妹，这就是你心太软的后果了。若是之后上官无双流了几滴泪水，就把疼你的哥哥都抢走了，你该怎么办？”上官娇儿余光看了一眼柳如烟，女孩的脸上是不甘被折辱的阴谋和算计。上官娇儿知晓她心中有了想法，顺着她的话说下去：“如烟姐姐，那你觉得该如何是好？”柳如烟冷笑说道：“上官无双今日所做之事，早就将我们与他的姐妹情谊抛去一边。他不仁，就别怪我们不义了。娇儿妹妹，你靠近些，且听我与你细说。”上官娇儿轻耳一听，脸上的笑容渐渐的勾起，她轻轻的拍了拍柳如烟的小手，说道：“如烟姐姐，你真是太聪明了。如果之后你是我的嫂子就好了。”柳如烟眼睛一亮：“真的吗？”“是啊，如烟姐姐这般美貌，我的哥哥们肯定真的喜欢。”柳如烟的脸上升起绯红之色，她对上官家的五个二郎早有心思，不管是谁都封圣郡郎，仪表堂堂，前途无限。他与上官少爷们是亲上加亲，不管跟了谁，日后定当风光无限。
。如今上官娇的话，就等同于给了他一根定海神针。只要完成了刚才谋划的事，上官娇定会在他哥哥面前为柳如烟美言几句。第二十九章：孤独和谩骂。上官府，娇儿，你的眼睛怎么这般通红？是谁欺负你了吗？郑腾熙的心都发颤了，连忙拉着上官娇儿的手，仔细询问：“你这手怎么也红肿了？我可怜的娇儿，怎么会有人狠心到对你下如此痛手？还不是因为那个上官无双。”柳如烟恨恨地说道：“仗着自己嫁给了邪王，就目中无人了。”添油加醋地说了宝雀殿里的事情，还有景哥哥也真是的，他如今都开始向着上官无双了。娇儿这双手就是他采的。上官娇儿眼底蓄着泪水，不说话，可那楚楚可怜模样。使得正是心疼又气愤，反了天了。上官无双还真是翅膀硬了，姐儿也真是的，打昨天起就不知道被灌了什么迷魂药。等他回来，我定当好好教训他一番。姨妈，那我就先回去了。柳如烟的手臂腰酸疼的厉害，必须得回去好好让丫鬟给他揉揉。正是如今瞧着柳如烟，眼底也有几分的喜。哎，嗯，以后多得找姐儿给他散散心。柳如烟一喜，连忙应了下来。上官娇儿享受着正是事无巨细的关怀。郁闷的情绪稍微的缓解了，一管，来者何人？张侍卫装作不明白，逆着眼望着上官景，我是无双的哥哥，来给他送几身衣服。我们王妃没有哥哥。”张侍卫冷声说道，“这位公子，还是请回吧。你明明是去过上官府的。”上官景急急道，“分明是认得我的。作为哥哥，我见一下妹妹怎么了？为何要百般阻拦我？”张侍卫冷笑：“哥哥，莫非是忘记了王妃割落一地的秀发？从那时候起，你们早就没了关系。”上官景气的浑身颤抖，血缘关系是说没就没的吗？张侍卫嘲讽道：“也不是说没就没的，而是日积月累的失望，心累。王妃很惨，遇见你们这样的的家人。”上官景连连倒退。一个玄国的人，原来都发现了吗？他们之前对无双做了大多孽障的事了。他嘴唇颤抖的说道：“哦，如果是无双不愿意见我，我不打扰。”上官景将刚买的宝雀殿的衣服递给了张侍卫，就劳烦你将我这一点心思。送给无双，好不好？这张侍卫有些犹豫了，上官景却不给他机会，将东西放在了张侍卫的脚边，转身离开。张侍卫，他撇了撇嘴，还是得王妃回来处理吧。上官景失魂落魄的离开，在街上看见淡黄酥时，想起了今日哭泣的上官娇，他当时心里只有无双，便忽略了他。买上淡黄酥给娇儿赔罪，即使这几日开始注意娇儿后。时常发现他会露出不属于这个年纪的阴谋和算计，但始终是他的妹妹。上官景坚信他会将娇儿纠正回来的。老板，来一盒蛋黄酥。好的，客官，还需要什么吗？上官景愣了愣，旋即嘴角扯出一抹惨淡的笑容。他只记得娇儿喜欢吃什么，连无双喜好是甚度一无可知。为了使上官娇吃上刚出炉的蛋黄酥，他小跑回家。娇儿妹妹，刚才是三哥哥的不对。啪，正是收回了自己的手。心痛无比的说道：“跪下，娘，你为什么打我？”上官景捂着火辣辣的脸，他迷茫的问道。怀中的蛋黄酥散落一地。娇儿被上官无双欺负了你，你为何不给他出头？正是气得不行，你还火上浇油的踩上了娇儿一脚，不知道他的皮肤细嫩吗？作为哥哥，你实在失职，跪下！一旁的上官娇儿给他顺气，父母命不得不从。上官跪在了正室的面前，解释道：“娘。”在宝雀殿发生了什么？我不得而知，但咱们也不能听姓娇儿的一面之词，总得问问无双发生了什么吧。上官娇儿闻言，立马就哭了。三哥哥是不相信我吗？也是，娇儿如今不得三哥哥喜欢，还被狠狠的踩了一脚。若是之后手出了什么问题，娇儿不会怨恨三哥哥的。你看看你的妹妹多体贴，你的心里只有上官无双那个死丫头。正是气得瞪眼，说道：“你既然这么执迷不悟，那就罚跪祠堂，醒悟认错吧。”娘。上官景喉咙干涩无比，好，我跪，但是我不会认错的，我再也不是当初那个不明是非就偏袒娇儿的上官景了。正是气得不行，抽起了桌上的东西，狠狠地砸向了上官景，鲜血顺着他的脑袋流了下来。来人，把三少爷送去祠堂。上官景被关入了祠堂，跪在了冰冷的地面上，看着面前列祖列宗的灵牌，他因无双留下了悔恨的泪水，腰肢却挺得直直的。祠堂外传来了兄弟们的议论声，上官明。姐儿被罚，不愿。上官松，谁叫他给上官无双说话？上官坤摇头，三哥这件事做错了呀。上官景，无双之前也是这样，一个面对独孤和责骂吗？上官娇儿看着地上散落的蛋黄酥，毫不留情的踩在了上面，用力的碾碎。
无双领着金秋在京城中闲逛，不少的人对他的脸指指点点，更是有小孩子跑到他面前嘲笑：“哈哈哈，丑八怪！”金秋气得不行：“谁家的小孩子？这大人是怎么教的？”无双连忙拉住了他的手，轻描淡写的说道：“这些孩子说的没错，我都不生气，你也不要生气了。”金秋跺脚：“属下就是为王妃抱不平，谁都希望自己漂漂亮亮的，若不是那毒，王妃肯定也是艳绝天下的美人。”无双挑了挑眉：“既然金秋秋这么信任我。”那我肯定不能辜负你啊！他看了看周围，说道：“金秋，你看这周围的衣裳店的衣裙都大同小异的，皆是以宝缺店为领头羊，仿照那样是颜色的居多。”金秋点头：“王妃说的极是。”无双又说道：“只不过这宝缺店如今也在原地踏步，去年的款式与今年的只是换了个颜色花纹。”金秋秋，我们去布匹店吧。金秋点头：“属下知道在哪。”两人到了京城出名的布匹店，险些被晃花了眼睛。第三十章。锦绣坊，王妃，这锦绣坊里的布匹颜色，我瞧着可比宝雀店里的成衣好看。金秋也是女子，自然爱美，看见那布匹时，差点走不动道了。无双点了点头，忍不住的感叹：古代劳动人民还是很伟大的。如此夺目而美丽的布匹颜色花纹，只怕经历的工序繁重，才能得如此赏心悦目的成品。还有那薄如蝉翼的纱巾，若是点缀在成衣上，定是点睛一笔。客官，你要买布匹，只管瞧瞧。店掌柜的是五十出头的男子。头发都花白了，脸上扬起了笑容，可浑浊的眼底却蕴含着丝丝的苦意。在看见无双脸上的胎记时，只是微微的诧异，并未有其他的神色，只将无双当作客人看待。无双挑了不同颜色的几匹布，掌柜的连连应了下来，从折叠布匹到打包，都是一个人亲力亲为。五十岁的人了，倒是手脚不够利索。这锦绣坊有两层楼，房屋大，一个人怎么忙活得过来？周正掌柜的说道：“这位小姐，你挑六匹布，都是店中的上等好货。”给你抹个零头，十两银子，再送你一匹纱布，定能做不少合身的衣服。金秋也微愣，这宝雀店里的成衣加上手工费等，一件衣服小五十两银子了，更贵的便是上百两银子，所以只有附加千金才能消费。可比下来，无双挑的这几匹布料，就比他身上这件宝雀店的还好要，只要十两银子。金秋打趣道：“掌柜的如此做生意，哪里还能赚钱啊？”周正眼睛微酸的说道：“也不瞒两位姑娘了，这锦绣坊开不了几天了。”如今能卖一点布匹是一点了。无双下意识的询问：“瞧着你这店里的东西都是好货，难道是掌柜的你不想经营下去了？”周正像遇见了宣泄口，说道：“这祖上传来的手艺，怎么会不想经营下去呢？只是啊，碍着了宝雀店的生意了。那方掌柜想方设法的要买了这锦绣坊，我没同意。他竟然使了阴险招数，将我儿子打到躺在床上躺了半个月。锦绣坊的布匹料子好，花纹颜色也丰富，不少的千金小姐小姐虽然不差钱。”但毕竟钱也得省着花。看了那宝雀店的款式后，就自己买布匹回家做。加上宝雀店近两年无非就是换了颜色，款式未变，购买的人便减少了。那方掌柜不从自身寻找问题，反倒觉得是锦绣坊碍着他做生意了。明的不行，就来暗的。周掌柜只有一根独苗苗，被打得躺在床上养了半个月的病，又时常被方掌柜的找泼皮无赖到门口撒泼打滚。那方掌柜是想买了锦绣楼的，同周正商议，日后制作布匹的成本要降下来。而售卖的价钱必须提高，周正当然不同意。一分价钱一分货，双方没有谈开，方掌柜使得法子更加的阴损了。锦绣坊好些时日没有进账了，就连工房的工人、店中的小厮，周掌柜发了工钱后都遣散了。报官，方掌柜身后有人。周正时有苦无处说，不想将锦绣坊卖给那方掌柜，大不了就是生意不做了，靠着这些年存下来的价钱换一个城镇生活。可心底终究还是舍不得呀。说着，周正的眼睛都湿润了，连忙用苍老的手擦掉了眼角的泪水，陪笑道：“让两位姑娘看了笑话了。”金秋气愤不已地说道：“我就看那宝雀店的掌柜的，骨子里都是黑的，竟然都用这些不入流的手段。若是在玄国，他没有把话说完，一张小脸气得通红无比。”无双深深地看了他一眼，微微的抿住了嘴唇。人人喊打、喊杀、惧怕的邪王手下，如此的有正义之心。周正这段时间的郁闷和心结，在这一时间爆发。哽咽的说道：“这都是命数啊！既又锦绣坊，又何生宝雀店？”无双懒懒倦倦的勾了勾垂在胸前的头发，对金秋笑意盈盈的说道：“金秋秋，把门换上，本宫有几句话对掌柜的说。”“是，王妃。”金秋利落的关上店门。元宝小说，原本亮堂堂的屋子中，瞬间光线暗淡了。少女自顾自的搬了一把椅子，瘦弱的小手抚摸在质感绝佳的布料上。“小姐，这是何意？”周正不解。无双笑了笑，认真的说道。本宫这辈子最不幸命了，你说宝雀殿是你的命数，
，那是不是只要破了你这命数之后，便可扶摇直上？周正一愣，旋即悲惨的笑了笑，这嘴上说着容易，可坐下来却比登天还难。不难。无双笑了笑，黑曜石般的眼眸中似有化不开的墨色，声音笃定的说道：“只要将进去宝缺殿口袋里的银子拿过来，那宝缺殿对于他背后那人就没有用处了。”周正皱眉，姑娘是想同宝缺总抢生意？无双坐直了身子。脸上依旧扬着浅浅的笑容，这生意人赚钱的事怎么能叫做抢吗？这叫做客人的眼睛是雪亮的，自然会发现谁优谁劣。宝雀店守不住那银子，就说明他必然被淘汰。周正心中也憋着一股怒火，此时顺着无双的话说下去：“姑娘是有法子了。”无双点头。他与金秋在街上并非闲逛，仔细看了一下过路行人的衣着，隐隐的都以宝雀店的款式为主，足以证明宝雀店的名声与地位。可太千篇一律了，没有新意。甚至不管身形如何的女子，都穿着同样款式的衣裙。殊不知，有些衣裙穿在不同的人身上，会放大他们身材上的缺点短板。这个世界可不是所有人都腰细腿长的。无双颔首望着周正掌柜，明明只有十三四岁，却让人无法忽视他眼底的光芒。从他口中说出来的话，也叫人反复的揣摩并信服。破釜沉舟将会迎来新生，无双笑靥如花的说道：“既然锦绣楼已经有了成熟的生产布匹的手艺，何不如一步到位，加大人手？”直接生产成衣，同宝雀店抢占他人荷包中的银子，这周正无疑是心动的。可宝雀店是领头羊啊，岂是那么容易撼动的？无双笑了笑，本宫知道这件事有待考虑。三天后，本宫会来再找掌柜的商议，希望掌柜的给本宫一个满意的答复。他拿出天下钱庄的令牌，今日这布匹的银子，掌柜的就记在这账上了。周正见令牌，瞳孔微微的一缩，这可是达官贵人才有的身份和财富的象征。小芬冒昧问一下，姑娘是？他心里其实有了答案，毕竟京城里半张脸胎记的人只有上官无双，邪王的王妃。无双让金秋抱着布匹，他则推开了锦绣坊的大门，迎着阳光说道：“别怕，我家王爷不吃人，只杀人。”这句话他却没有说出口。第三十一章，鉴别人心，怕吓到人。果然，周正的脸色苍白，待在椅子上做了一炷香的时候，连忙将店给关了。无双与金秋二人并没有闲逛。回去了驿馆，看着堆在桌子上的布匹，金秋陷入了深思。无双嫁入驿馆时，身旁并没有侍候的丫鬟，虽然有金秋在照顾，但他拿得了锋利的剑，却拿不了小小的绣花针，更别说做一件衣服了。王妃，金秋犹豫着说道：“这布匹属下拿去成衣店做衣服吧。”不必。无双挑眉：“皇上不是送来三个美人吗？这些布匹就交给他们了，不然王爷白养着他们吗？”金秋愣了愣，脸上绽放出笑容：“王妃果然聪明，属下这就把布匹给送过去。”无双挑了挑眉，如黑葡萄一般好看的眼眸里闪过一抹惊艳的光芒。我随你一同过去。三个美人住在驿馆的一楼，一间宽敞的屋子足够了。扣扣扣！绿河先把门打开了，看见无双时脸色苍白了些许。王妃，无双淡定的点头，让金秋将布匹放在了木桌上，扫了一眼屋子里，说道：“只有你与红梅两人，芍药呢？”绿河的脸色一变，红梅更是站着发抖。无双挑了挑眉，道：“驿馆不是监牢。”你们也不必拘谨的，整日待在屋子里，可以出去散散心。闻言，绿河与红梅两个人的脸色稍微的好看了很多。奴婢谢过王妃。无双点了点头。本宫想问问你二人，针线活如何？是否能做出成衣？绿河道：“奴婢在宫里就是制衣局的宫女，王妃只管告诉奴婢您要的款式，会进来给您的。”红梅也诚惶诚恐的道：“奴婢也是。”他二人都是因为容貌在一众的宫女中出众，所以才被周皇选出来赐给庆无绝。两个人都较为老实。在驿馆里可比在宫里轻松的多了，自然不想得罪上官无双。无双点了点头，道：“按照本宫与金秋的身材尺寸做几身衣服吧。”金秋愕然，多谢王妃好意，属下就不必了。无双挥了挥小手，本宫心意已决。金秋，你不必多言了，本宫身旁的人也自然要光彩夺目，将那些千金都比了下去。属下谢过王妃。金秋感动，可眼眸的深处却有一抹化不开的哀伤。对了，无双随意的说道：“你二人留在驿馆。”日后可有什么打算？清澈而明亮的眼眸将绿河与红梅脸上的细微表情都看在了眼中。绿河直接跪在了地上，咬着牙齿说道：“默爱了就是一条贱命，空有一副好皮囊，望王妃能给奴婢活下去的希望，定当做牛做马的报答王妃。”红梅也跟着跪了下来，膝盖用力的磕在地面上。奴婢进了驿馆，那就是王爷王妃的人，对天发誓，绝对不会有二心。若王妃不信，只要红梅有丝毫对不起王妃，就将红梅剁碎了，丢去喂狗。他们从被周皇选了赐给庆无绝那天，就知道自己是用来恶心刚成亲的庆无绝与上官无双的玩物。只要邪王一个震怒，他们就没命了。
，周皇压根不在乎他们这样小人物的生死。美貌对于两人来说只是罪孽。自从进了驿馆后，无双只叫他们好生休息，可心又怎么安稳，始终悬在了心头，也清楚的明白，放他们进驿馆的上官无双就是最后的救命稻草。他们二人只想好好活着。无双居高临下的看着绿河与红梅，笑呵呵的说道：“你二人是聪明人。”本宫也不藏着掖着，给你们一个机会，告诉本宫芍药到底去了哪里。这，绿河与红梅面面相觑。三人虽然都是从宫中出来，但心中的抱负始终不同。芍药他去找了王爷。绿河想了想，咬着银牙说道，脑海里回想起了上个时辰，穿的花枝招展、袒胸露乳的芍药，披了一层薄薄又诱人的纱，扭着小腰肢出门了。他与红梅自然阻止了。可芍药鄙夷而高傲的看着两个人，你以为我像你们这样没出息？那么丑的王妃都能得到邪王的青睐，我为何又不能用美貌和身体为自己搏一条出路？哼，你们若是在阻拦我，等我成了王爷的人，定当让你们没有好果子吃。绿河与红梅只能眼巴巴地看着他去了邪王的院子，脑海里始终绷着一根弦，时刻注意驿馆上下的风声。可直到芍药离开至现在，都没有任何的消息，也不知他真的爬上了王爷的床了吗？无双脸上勾起一抹冷然的笑容，找王爷，本宫不是说过？下午的时候，王爷一个人待在院子里，不要去打扰王爷吗？红梅连忙说道：“王妃，芍药他被猪油蒙了心，若是犯了什么错事，望王妃饶他一命。”无双道：“你三人感情还真是深厚。”绿河都是这几日的相识，只不过是从宫里出来的，大家都是苦命人。无双抿着嘴唇，扯着浅浅且甜美的两个小梨窝，道：“你们都起来吧，本宫不是不明是非之人，自然赏罚分明。今日问你们打算，并不是为了让你们做牛做马。”反倒是要给你们一次机会，只要你们表现的不错，以后相夫教子，过上安安稳稳的日子，也并非没有可能。绿河与红梅一喜，连忙磕头道歉，谢过王妃。无双的声音娇憨软糯，还带着小孩子的甜蜜。道、呃：“日后就不必行此大礼了。既然芍药去找王爷了，那本宫自然看看他有何事要求王爷，你们也跟着过来吧。”无双走在最前面，金秋落于半步的保护着。红梅与绿河相视一眼，忽然瞪大了眼睛，后知后觉的反应过来。王爷下午一个人在房间里的消息是王妃故意告诉他们的。金秋也明白了，却不解地问道：“王妃为何要告诉他们假的信息？”无双低下声音，淡淡道：“因为是一次考验，看看他们的心事如何。”他天真无邪地笑着，换一种说话，这叫做钓鱼执法。驿馆并不是很大，片刻后就到了所谓庆无绝的房间面前，里面传来了让人脸红心跳的声音。身后的金秋三人脸早就红得跟苹果似的，偏偏无双波澜不惊的挥手。声音铿锵有力，开门。金秋红着脸，一脚把门给踹开了。嗯，跟王妃学的开门方式，学到了精髓。无双瞧着屋子里大汗淋漓的两个人，又了一声，开始了实况转播。呃、那芍药的赤色鸳鸯肚兜还挂在狂徒的身上，两个人颠鸾倒凤，不知天地为何物呢？第三十二章，自己跳进来的。金秋、绿河与红梅，无双还有模有样的说道：“只不过这声音叫的太假了，分明就是想把人引过来。”哎哎哎，金秋秋，你捂着我眼睛了。金秋脸燥热的瞳红，冷声对屋子里运动的两人说道：“还不赶快把衣服穿上！”啊！芍药惊呼一声，小手抵住了旁边男人的胸膛，娇羞又害臊的拉着被子盖住了香汗淋漓的身体。“你们怎么会在这里？若是我们不来，怎么会知你青天白日的做如此下贱的事？”金秋狠狠的咬牙。芍药眉眼一皱，小心翼翼的看了一眼身旁戴着面具的男人，见他没有丝毫反应。还以为男人是被自己的技术和叫声征服了，立马有了底气。我也没想过会发生这样的事，原本只是想来向王爷道谢的。芍药的小脸通红，语气中却带着炫耀的说道：“却入了王爷的眼，如今清清白白的身子被王爷夺去了。芍药要求的也不多，只求王爷姐姐不要善妒。芍药成了王爷的人后，自然会好好服侍王爷的。”金秋怄气的不行，连王妃姐姐都叫上了，真以为爬上了王爷的床就成了飞上枝头的凤凰？再者。王爷会被这样的胭脂俗粉迷住双眼吗？见无双背着光，看不清他的脸上是何表情，可小小身躯上散发的冷冷的威势，却让芍药搂住了胳膊，在心中打起了小算盘。这王妃长得丑，邪王只要是正常男人，便不会喜欢上她。如此一来，他芍药只需要勾住了王爷的心，肚子里先有了王爷的种，以后就富贵无忧了。眼角也挂上了晶莹的泪珠，靠在了男人的怀里，伤心不已的说道：“王爷啊，奴家现在是你的人了。”你可要对奴家负责啊！还有王妃，刚才他的眼神好凶，好可怕啊！可吓死奴婢了！呵呵，无双的唇角绽开了一抹笑容。就算是你爬上了王爷的床，那又怎么样？堂堂邪王会缺一个暖床丫头吗？一本公看
，你这种自甘下贱送货上门的，王爷自然瞧不上的。芍药脸色一变，哭得更伤心了。王妃姐姐，奴婢知道你嫉妒奴婢长得好看，担心日后奴婢抢了你的恩宠，但你也不能这样羞辱奴婢啊。他勾住了男人的胳膊，哭啼啼的道：“王爷，你说句话啊，王爷。”哈哈，无双大笑，你笑什么？本宫笑你蠢钝如猪。无双冷眸睨着芍药，你就真的确定，你旁边的男人是王爷？芍药心头一慌，连哭泣都忘记了。怎么不能确定？是你说王爷下午一个人独自在这间屋子的？忽然，他似乎想到什么似的，一张美丽的脸狰狞的扭曲着，连忙揭开了身旁男人的面具。面具下，一脸痘痘且流脓的男人，正色眯眯的看着他：“娘子，为夫会对你负责的。”芍药花容失色，慌乱之下滚下床：“你是谁？我的王爷在哪？你把他藏到哪里去了？”娘子，你说什么胡话呢？一直都是我啊！豆豆男一脸猥琐的说道：“是你刚进门就开始勾引我的，作为男人我当然把持不住。不过你放心，我会娶你为妻子的。”芍药大叫，宛若疯子：“明明刚才与我共赴云雨的，就是堂堂的邪王，怎么会变成了地痞流氓？”豆豆男不喜他的话语：“那你只能嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。既然我占了你的身子，其他的男人自然会不要你，何不如跟我过上安生的日子？你配不上我。”芍药满目痛苦，扭头恶狠狠地看向上官无双，宛若人间厉鬼一般质问：“是你想出来的毒计？”你要毁了我，你的心好狠毒啊！无双不以为然，轻轻的挑起了柳叶细眉。我只是挖了一个坑，是你自动跳进来的。说到底，是你太贪婪了。既然选择了道路，就要自己承担后果。今日在场的人都是见证者。芍药与这男子情投意合，冲动之下做了这等事。看在他是皇上赏赐的美人，本王妃就饶他一条性命，成全这对野鸳鸯。他戏谑的望着芍药，说道：“这是你自己选择的男人，可怨不得本宫。”芍药一张脸透着惨白，仿佛被抽干了血色。他没想到自己居然着了这丑王妃的道，被抓奸在床。若是他真的嫁给那个豆豆男，这辈子都没有出头之日了。芍药的嘴唇发干发涩，再也没有刚被炫耀的样子，跪在地上，立马磕头说道：“是这个男人，他强迫奴婢的。王妃就再给奴婢一次机会，不要把奴婢赶出去。本宫给过你机会了，是你不珍惜。”芍药一愣，错愕的抬头看着无双身后的红梅与绿荷，疯了一样的大叫。你们两个贱人早就看出来了吧？为什么不拦着我？绿荷心痛不已地说道：“我与红梅好声好气地劝过你，是你一意孤行。”芍药面目可憎，张牙舞爪，歇斯底里地叫骂着，将这发生的一切全都怪罪在了无双的身上。上官无双，你这个贱人，你会被天打雷劈的，你不得好死，你会下地狱受到审判的。我咒你下辈子坠入畜生道。无双悠悠道：“管好你的婆娘。”他吵到了本宫的耳朵。豆豆男因为满脸的脓疮，愿意嫁给他的姑娘不多。今天清晨，大户人家的侍卫找到他，问他要不要新娘子，他自然满口答应。寂寞太久了，不管用什么方法，他都要得到。立马套上衣服、裤子，扑上前，捂住了芍药的嘴巴，谄媚的说道：“小的会好好管教他的。”豆豆男掏出鞋带，在身上生锈的匕首，心狠手辣的钳住了芍药的嘴巴，迫使他张开嘴。在芍药瞪得圆鼓鼓、惊愕不已的神情下，丝毫不顾惜他的恐惧。豆豆男硬生生割掉了芍药的舌头，呜呜！芍药痛得在地上打滚，却发不出其他的声音。豆豆男将手上的鲜血擦在了衣服上，谄媚不已的说道：“以后他不会吵到王妃了。”暖洋洋的日光透透，层层叠叠的云洒落在了无双的身上，一双黑曜石般惊艳的眼眸正波澜不惊，镇定自若的望着芍药。他不为所动，挑了挑眉梢，冷漠的如同无情之人：“芍药惨吗？很惨，可都是他自找的。”金秋。把芍药的卖身契给他的夫君，无双冷漠的看了一眼豆豆男，说道：“得来不易的新娘子，你可要珍惜啊！”豆豆男连忙奉承：“小的自当会疼惜的。”他连忙将痛晕过去的芍药给扛回了家，日后再也没有宫里出来的美人了，只有农家的雅妻。地上的血迹很快被打扫干净，仿佛刚才什么都没有发生过。无双淡定的回了自己的房间，拿着摆在柜子上的瓷瓶，又准备出房门。王妃，你要去哪？金秋不解。无双极为淡定地说道：“我去找王爷交流交流夫妻感情。”第三十三章，地主家的傻大而庆无绝。金秋眨着星星，眼望着无双的背影。只要王妃和王爷的感情好，他就替王妃开心。虽然在外人的眼底，王妃有一张让人难以接受的丑陋面容，可金秋打心底的相信，只要给时间，王妃定当能变得艳绝天下，叫那些嘲笑王妃的人纷纷打脸。无双正拿着瓷瓶去庆无绝的房间，正好遇见了张侍卫。手中拎着大包小包的东西，朝着他大步走了过来。属下参加王妃。
。说起来，庆无绝包括他身旁的侍卫，除了澄清那日高侍卫的态度不太好，也情有可原。之后，每个人都没有用异样的目光无双。邪王说过他丑，只是在平平淡淡的陈述一件事实，并未带着高高在上的鄙夷心理，倒是跟外界传闻的大不相同。今日的事谢过张侍卫了。无双指的是指找到地痞流氓的事，这是属下应该做的。张侍卫将手中的东西递到了无双的面前。王妃，这是上官家三公子买来的，让属下亲手交给你。无双的眸光落在了宝缺店特有的图案上，并没有抬手接，极为平淡的说道：“现在才知道弥补，之前做什么去了？送了衣裙，只不过是想让他自己的心好受一些。”张侍卫立马说道：“那属下就把东西拿去丢了。”不必。无双淡漠的说道。先收下吧，说不定之后会派上用场。上官娇若是看见他穿了上官锦买的衣裙，会不会气得浑身发抖呢？只要一想起这一幕，无双突然觉得这衣裙顺眼多了。上官娇儿不就是享受众星捧月的感觉吗？所以就无所不用其极的拉踩原主，将原主贬入烂泥之中。可当属于上官娇儿的宠爱和关注被他一点点的分过来，会不会被气得吐血三声？还真是有趣。张侍卫将衣裙送去了无双的房间，金秋帮着整理。无双径直去找了庆无绝，高侍卫守在庆无绝的书房外，看见无双到来时，道：“王妃，王爷让你一个人进去。”无双点头。小小的驿馆，屁大一点事都逃不过庆无绝的法眼，更不必说男女苟合之事了。他瘦弱的小手轻轻地推开了屋门，声音清脆无比地说道：“王爷，你聪慧无比、温柔美丽的小王妃来找你了。”正准备离开的高侍卫，美丽。坐在软榻之上的庆无绝，身着一袭墨色的金丝软袍，袍子边用红色的丝线勾勒出翩跹惑人的曼莎珠华，漂亮的玉手轻轻地抚摸着脸上的银色面具，墨色的眼眸折射出莹莹的流光。他就看着无双，慢慢的靠近。你来了，声音清浅，听不出什么特殊的情绪。无双的心底却有些打鼓，脸上展露笑颜，对上了庆无绝的视线。嗯，想王爷了，所以就来了。一双瞪晶透亮的眸子望着他，似乎眼底没有丝毫的杂质。庆无觉的唇角却压抑着这会没笑，如墨一般化不开的眼眸，透露着审视和打量的意味。我错了，王爷。无双搬着小凳子，主动坐在了庆无觉的旁边，露出了小可怜的神情，心思却活跃无比。虽然他顶着这张丑兮兮的脸卖可怜，兴许没用，万一庆无觉的眼神不好使，品味更独特，就喜欢长相独特的，吃这一套呢。听见他心声的庆无觉，你确实是错了。庆无觉缓缓的开口。不紧不慢地说道，他修长的手指分开了女孩几乎都要拧巴在一起的手指，微微的眯着眼眸，为何还是这副瘦巴巴的模样？外人看了会说本王没有银子的。他又看了无双一眼，淡淡道：“给你令牌便是让你花钱的，别一副为本王省钱的模样。本王的王妃自然要风风光光的，把那宝缺店买了又何妨？”元宝小说，无双，所以邪王是怪他没有一口吃成大胖子了，又不是猪，哪能长胖的那么快？还有这邪王，是不是人傻钱多的地主家的傻蛋儿？有钱也不能一直挥霍呀。看来他又多了一个任务，那就监督好王爷，别乱花钱。小小的年纪就承担了这个年纪不该有的成熟。无双微微叹了一口气，小脸不自觉的气鼓鼓的。地主家的傻蛋儿，庆无绝。男人如玉的手指恶趣味的戳着他的脸蛋，声音中也带着些许的暖意，再气鼓鼓一些才好戳。无双的眼神有些幽怨，王爷，你像在逗猫？庆无绝微愣，嗯。他还挺有自知之明的，原本绷着的嘴角也不由得扯出了一个好看的弧度。男人收回了自己作怪的手，却有思绪的微微不舍，宽大的衣袖下的手指慢慢的摩挲着，微微眯着好看的眸子说道：“磕一个头道歉又算什么？他冤枉了本王的王妃，拿一条性命道歉都是轻的了。”末了，男人看了无双一眼：“你是本王的王妃，别给本王丢脸。”无双的眼眸蓦然一亮，抱上大腿的感觉还真是好，都可以横着走了。庆无觉知道发生在宝缺店的事并不难，那柳如烟上官娇口口声声的说他穿仿制品，就是为了羞辱他。两个人冤枉了无双那么多年，即使无双嫁给了庆无觉后，也很难反应过来他背后的人是谁。可庆无觉是人人惧怕、威名响彻天下的邪王，怎么会允许别人说他的女人不好？无双想到这里的时候，迟疑了一下，低头看了一眼自己的小馒头，咬牙，怎么会允许别人说他的女孩不好？且不说今天无双只是小小的给了一个惩罚，就算是打断了两个人的手脚，他们也自然不敢到庆无绝面前讨说法。无双笑意盈盈，眉眼弯成了月牙，脸上的胎记便淡了不少，颊边的小梨窝仿佛会醉人。庆无绝的目光却不由得下移，显然听见无双心声后，最关注的问题便是
，无双对他的身材很不满，看来还是一管的伙食不太好。他微微的勾起薄唇，定当能让他在短时间由小变大。王爷，你真通情达理。无双的笑容灿烂无比，重重的点着小脑袋瓜子，一双眼眸明亮无比。外界人人唾骂害怕，无双眼底通情达理的庆无绝一脸平淡的点头，嗯。至于皇上送来的美人，也就是芍药的事，王爷你也知道了吧？无双想了想。还是开口说道：“嗯，王爷不怪我。”庆无绝的语气丝毫没有不耐的意味，不紧不慢的说道：“你是王妃，后院之事本就是你来掌管。”第三十四章，与邪王谈合作。无双惊讶的眨了眨眼眸，试图从庆无绝波澜不惊的眼眸中看出些许的异样，可他墨色的眼眸就像是平静的水面，很难泛起层层的涟漪。无双乖巧的笑了笑，那无双定不负王爷期许，定当把上上下下管理的极为妥当。对了。差点忘记了重要的事，无双猛地一拍脑袋，将怀里的瓷瓶给拿了出来，说道：“若是王爷不嫌弃的话，熏香里了加些这个，可以让王爷头疼的症状缓轻些。”庆无绝缓缓的抬眸，漆黑的眼眸中蕴含着让人看不明的情绪，如墨的双目直直的看着无双，似乎要将他看了个透彻。无双轻轻的打开瓷瓶，里面淡雅的香味传来，并非药味，却让人头脑清明。他澄清的眼眸眨了眨，认真的说道：“王爷，你是待我最好的人，我不会害你的。”发现庆无绝头疼也不并非难事，虽然男人成天戴着丑陋的面具，掩盖住了大部分的表情，可他头隐隐作疼的时候，修长的玉指会揉着太阳穴。虽然男人在克制他揉太阳穴的次数，无双还是发现了。元宝小说，他不是狼心狗肺的人，白白被庆无绝养得白白胖胖，却什么事也没做。说是他谄媚讨好庆无绝，在他手底下活命也好，无双想做到的就是不愧于自己的良心。换上吧，听见他心声的庆无绝淡淡的说道：“好。”无双走到了檀木桌前，打开了摆放的熏香，神情专注，轻轻的将瓷瓶中的粉末放了进去，再合上了香炉盖，香烟袅袅。庆无绝悦耳且低沉的声音响起：“你让张侍卫多准备的药材，就是这用途吗？”无双与他对视，点头：“没错。既然能做出如此熏香，又为何不让敷在你脸上的药膏味道好些？”庆无绝问道。无双歪头：“王爷想听真话吗？”嗯。无双垂眸。那是因为凭无双这张脸，不管是香的、臭的、药膏，有用就行了。可王爷不一样，凭借你的身份和地位，自然不能一身臭味的出门。做这熏香，我也有私心，想要王爷健健康康的护着无双。房间里陷入了沉默，无双如蝶翼一般的眼睫毛轻轻的颤动。他从异世而来，从小习得的鼓舞，在短时间间内只能解决不入流的杀手。遇到强者，他就是手无缚鸡之力的弱女子，没有家族的依仗，也没有显赫的地方，更没有金银财宝傍身。如今的他是行走在摇摇欲坠的钢丝绳上，所以他暂时只能靠着庆无绝这座大山，直到他强大起来。庆无绝如玉修长的手指从他的手中拿过瓷瓶，至于手中把玩着，眸光深深，显然完全听清楚了无双的心声。他叹于这女子实在会审时度势，也有一颗七窍玲珑心，还有他的本事，会些拳脚功夫，医术上的造诣也高。倘若他不能听闻他的心声，也定会因为他的聪慧将人留下来。好半晌，庆无绝才轻哼一声。本王什么时候没有护着你了？无双微微的抿起嘴唇，却不自主的扬起一抹弧度，眉眼弯弯。是啊，王爷是天底下最好的人了。庆无绝弯了弯唇，从他口中听见的好人，比这辈子听见的还要多。庆无绝没有接话，反倒是无双如葡萄般的眼眸一直转了转，一副有话要说的模样。有话直说。无双立马笑着说道：“我想跟王爷合作。”嗯，王爷，难道你就舍得银子放在房间里落灰蒙尘吗？难道你就任由自己坐吃山空吗？不，现在我们该做的事就是让钱生钱，累积更多的银子，从此走上人生巅峰，富甲天下，不是问题。”无双振奋不已地说道。庆无绝轻飘飘地说道：“说人话。”无双乖巧的跟小猫一样的扯着庆无绝的袖子，期盼不已地问道：“王爷，借我一点银子呗，我会还给你的。”在看见锦绣坊的处境后，他心中就有了盘算。从二十一世纪继承的各个朝代的服装，只需要稍加修改调整，定能在这古代引起一波风浪。他要做时尚的弄潮儿，他要成为时髦的引领者，他要赚女性荷包的银子。只要有了一定的经济实力后，即使某一天庆无绝不要他了，也不至于在古代寸步难行，说不定还会混成小皇商，左拥小奶狗，右抱小狼狗。嘿嘿，殊不知他的打算被面前的庆无绝听得清清楚楚，不由得挑起了眉梢，薄唇不由得抿了起来。小奶狗，小狼狗，他却懂了大概的意思，眼眸深深的看了无双一眼，口水流出来了。无双连忙擦了擦，然后柳眉轻蹙：“王爷，你骗我！”庆无绝扯着嘴角，
，语气中带着淡淡怒气的说道：“嗯。”那王妃告诉本王：“你想到什么了？如此的开心，我有很开心吗？”无双摸了摸自己的嘴角，有些心虚的不敢看清无觉。名义上的丈夫就坐在她面前，确实不该当着她的面想其他的事情的。这些事等离开了庆无觉再做打算。听见他心声的庆无觉，上官无双想离开他。是他给的银子太少，留不住人吗？光是拿着天下钱庄的令牌，足够他衣食无忧一辈子了。所以，无双试探的看着庆无觉，小心翼翼的问道：“王爷，这银子你借给我吗？”庆无觉微微垂眸，对于无双想离开他有些不悦，却又很快的释然了。在他还对这个女子感兴趣的时间内，定然不会放手任由她离开的。他抬眸看了看无双的脸颊，更是在心中肯定，也只有他不嫌弃无双的长相了，甚至觉得此时的女孩。浑身透露着机灵可爱的气息。那天下钱庄的令牌本就是给你的，若是要花银子，只管用。”庆无觉淡淡的说道。无双双眼一亮，又说道：“可是王爷，若是花的银子稍微多了一点点。”庆无觉挑眉：“本王养得起你。”无双在心中为庆无觉竖起了大拇指。有钱任性，在他的眼中，庆无觉此时就是发着金光的大黄金。听见他心声的庆无觉嘴角抽了抽：“王爷，你放心，无双也会尽我的能力。”让你长时间留在周国的，你说什么？原本波澜不惊的男子，眼底的戾气越来越浓，右掌狠狠地捏着那只瓷器，最终“砰”的一声，瓷器在他的手中化为粉末，与熏香交杂着，落在了男人墨色的衣袍之上。此时的庆无觉，恐怖的宛若黑色的帝王，仅仅一个眼眸，就让人心惊不已。第三十五章交谈。平庸于我本就是一种过错。原本不露喜色的男人，变得张狂清丽，眼底冷冷的凉意示人。暗藏着锋利如鹰般的锋芒，若是他心神一动，变成粉尘消失在世界上的，便是上官无双。那渗人的冷意透入无双的骨子里，女孩的皮肤上不由得泛起了鸡皮疙瘩，却稳住了心神，不愠不怒，不徐不慢，镇定自若地看看着周身杀气的男子。幽帝那双原本暖乎乎的玉手，轻轻攀上了无双瘦弱的脖子，轻而易举的便可以拧断女孩的脖子，取了她的性命。无双的心神也因此晃了起来，他告诉自己要淡定，淡定。若是庆无觉真想把他杀了，绝不会这般磨磨蹭蹭的。元宝小说，黑曜石般的眼眸中闪烁着细碎而惑人的荧光。他瘦弱的小手轻轻地扣在了庆无觉的手腕上，用力地将男人禁锢在脖子上的大手扯了下去，嘴角扬起浅浅的弧度。他倒了一杯香气四溢的茶水，轻轻推到了庆无觉的面前。无双俏皮一笑，仿若刚才什么事也没有发生。王爷请喝茶，先消消火气。听无双仔细说，可否？庆无觉没有接话。眸子的眸子盯着无双，听见他心中所想，果然吓死宝宝了。别看他面上镇定无比，心里也是慌的一批。庆无觉的实力深不可测，跟这样的男人做敌人，完全是给自己找不痛快。大名鼎鼎、凶名远扬、恶贯满盈的邪王，他的情绪没有人能掌控。刚才那几乎可以化形的杀意，若是寻常的女子，早就被吓得屁滚尿流了。无双自己也不由得有些得意，他还是挺优秀的。庆无觉。原本缭绕在他周身浓烈的杀意，一瞬间荡然无存。玉手轻轻地抬起了无双刚才给他倒的那一杯茶水，放在嘴边轻轻地抿着。无双便知道庆无觉的火气消散了不少，他也能理解庆无觉为何生气。倘若他是穿越而来的秘密被戳破了，在这个迷信神佛、害怕鬼怪的时代，定会被当成怪物，指不定一把火将他烧了。已经知道无双秘密的庆无觉，手指微僵，眼眸也有些不自在。本王就喜欢看你害怕的样子。轮到无双无语了。恶趣味的男人，无双抬眸看着男人，双眸漆黑如夜，氤氲着浅浅的笑意，唇角的弧度也越来越深，声音娇憨又清脆的问道：“王爷就不好奇无双是怎么知道的吗？”直说。无双轻哼了一声：“王爷还真是直来直去。”他同样给自己倒了一杯茶水，一鼓作气的喝完了，擦掉了嘴边的水渍后，才缓缓的说道：“王爷想留在周国的事，是无双靠自己的火眼金睛观察出来的。凭借王爷的身份和地位，作为出使周国的全国使者。”面对周皇的赐婚，大可冷漠的选择拒绝。可王爷同意了，并非是屈服于周皇的威势，那么只能是王爷在你的王妃身上有利可图。若是要王妃娘家人的帮助，那丞相府的千金，就连上官娇儿都比我是更好的选择。可王爷偏偏没有选择，那就是邪王的王妃。只要是周国官员的女儿都可以的。无双能猜到的是，王爷想长时间的留在周国。庆无觉如玉般的手指，轻轻的敲着紫檀木桌子，不紧不慢的说道：“就因为本王娶了你，所以猜测出来了。”其实也不止于此，无双双手撑着自己的下巴，眨着眼睛说道：“还有这驿馆中的人，全被王爷换成了自己的人手。若非是王爷点头，那些臭虫与老鼠是绝对没有机会爬进来。王爷打开了一个口子，自然是想从他们嘴中得到某些消息。”
，无双也发现了，不仅仅是张侍卫、金秋等人武艺高强，就连做饭的厨子都是一等一的高手。王爷带这么多人来周国，除了保护自己的安危，肯定是要事必做。庆无绝饶有趣味的看着面前的女孩，侃侃而谈，并还听见无双在内心痛苦不已的说道：“这一馆上下，除了红梅与绿荷两个外来人，只有他的武力是最差的，看来得短时间内变强。”他不由得勾唇一笑。似乎看见了一只炸毛的猫咪，便听见无双继续说道：“原本驿馆里的人手多了，少了几个人也不会被发现。但无双的鼻子比较灵，能闻见张侍卫与高侍卫身上淡淡的血腥味。除了周岩的皇宫，没有地方能使王爷你的侍卫受伤了。周皇的寿辰就在五天之后，所以被刺杀的事，他断然不会大告天下的。可王爷的事必然得逞，若是一次不得，王爷需要第二次、第三次的机会。可如何找到理由留在周国，那就是个让人头疼的问题。正好周皇要赐婚。”王爷就顺水推舟的答应了。至于留下来的法子，比如王妃得了重疾，不宜赶路，周皇也不好意思催促王爷离开。无双朝着庆无绝露出一个灿烂的笑容：“王爷，你说我说的对吗？”庆无绝的目光犀利深邃，稳重淡然，眼眸里似乎蕴含着有万千的深潭，令人不寒而栗。他的手指再次挑起了无双的下颚，原本墨色冰冷的眼眸中却带着星星点点的笑意，嫣红善良，不薄不厚的嘴唇微扬周，徐徐道：“你比本王想象中的要聪明。”便是肯定了无双的猜测，无双笑意盈盈，多谢王爷夸奖赏识。庆无绝的手松开了无双的下巴，懒洋洋的躺在了软榻之上，墨色如瀑的长发垂在了腰间，宛若黑夜里惑人的妖孽，一举一动都牵挂人心。他的声音低沉而又好听，说道：“这样聪明，怎么会之前被人欺负的毫无还手之力？”他在心中也微微感叹：若是这样的女子被他的敌人娶了去了，定当让敌人如虎添翼。好在无双是成了他的新娘。这一刻开始，庆无绝才正视无双，并非是听见了他心声的好奇与探究，也不是因为无双的性格，而是因为他的聪慧。无双脸上漾起了浅浅的笑容，成名清澈的眼底看着他，唇边有可人的小梨窝，声音清脆的说道：“因为无双嫁给王爷后，才知道平庸对我本来就是一种过错。”第三十六章，占便宜。庆无绝颇有欣慰的望着无双，显然他对这句话很满意。在他身侧的人，平庸本来就是一种罪过。他的小王妃。不仅是极为聪慧，还非常的有觉悟。如今瞧着他更加的讨喜了，就是这瘦弱的小身板，不知要多久才能养胖。无双脸上露出了灿烂的笑容，嘴唇淡红，犹如天上了红彩般诱人。王爷对这个答案满意吗？庆无绝微微点头，玉手轻轻的抚去了墨袍上的粉末，反而换了一个话题，不冷不淡的说道：“王妃送给本王的礼物，碎了该如何是好？”无双乌黑的青铜里微微的愕然，还不是你自己捏的，败家老爷们！他在心中骂骂咧咧。庆无绝嘴角勾起一抹微怔的笑容，怎么说，被人管着的感觉还挺好的。元宝小说，若是被无双知道了他心中所想，指不定又要骂庆无绝受虐狂了。虽然心中嘀嘀咕咕，无双却还老老实实的从怀中掏出一个瓷瓶，放置在桌上。王爷，你都已经是这么大的人了，要知道钱财来之不易，光是这药材一瓶都得小一百两银子。我知道你财大气粗，但是花钱的地方特别多，咱们还是能省则省。他喋喋不休。却发现男人去墨的眼眸一动不动地望着他，然后缓缓地吐出三个字：“管家婆。”无双炸毛了，王爷，我这是在为你考虑。庆无绝不由得失笑，微微颔首：“本王受教了。”无双，他气鼓鼓地转头看向另一边。要是相处之后觉得庆无绝这个人还是挺不错的，他才不会这样掏心掏肺地考虑的。庆无绝反而挑弄着他的头发，在修长的手指中打着圈圈：“王爷，你这是在干什么？”无双睨了他一眼。你自己的头发可比我的好玩多了，又长又黑又硬的，我这干巴巴的发丝哪能让你高抬贵手抚摸啊？他阴阳怪气，可说的也是实话。原主瘦弱的身躯并非一两天能养回来的，如树枝般的手臂、枯黄的头发，都无一不再说明原主在上官家过的是什么样的日子。唯有那双眼眸灵动无比，时刻透露着聪慧的狡黠。脸上虽有一半的胎记，可另一半边的脸却显露出女孩的好底子。若是胎记治好了。指不定又是祸国殃民的大美人，生气了？庆无绝失笑，没有，我哪敢啊？还说没有生气，嘴巴上都可以挂东西了，我就爱把嘴巴撅着。王爷管天管地，不会连我撅嘴都要管吧？无双气愤愤地将自己的头发从他的手中扯了出来，丝毫没有发现他与庆无绝对话，越发的轻松愉快。庆无绝对于他的小性子反而很是包容，以他凶名，愿意接触他的女子本就不多。更不用说无双的性格如此的独特，也如此的有魅力。在庆无绝看来，容貌只是锦上添花，真正有趣的是他这个人。别气了，庆无绝轻声说道：“就气就气，小骗子
，刚才还说没有生气。无双，进他的语言陷阱中去了。庆无绝微叹了一口气，大袖一扬，桌子侧的箱子随之打开。他懒洋洋的走了过去，从中挑起了一个赤金环珠九转玲珑镯，拉起了无双的手，将镯子套在了女孩的手上。两个人离得很近，无双隐隐能闻见庆无绝身上传来的淡淡清香，混合着刚才洒落的熏香，一直缭绕在他的鼻尖。也能感受到他宽厚的手掌轻轻地抓起他的小鸡爪子，温柔地套上镯子。他的手因为常年的营养不良，有些冰冷，可静无觉的手却很暖，像一团火焰似的。不仅他的指尖变暖，好似脸上也热烘烘的。他明白面前的这个男人其实很危险，可是无双却不害怕，也不知道男人在想什么似的，手指捏了捏他的手心，好似想攥住不让他飞走似的。无双心猛然一空，瞧着他手腕上的赤金环珠九转玲珑镯。本就白皙的肌肤被衬得越发的雪白，镯子在烛光的照耀下夜夜生辉，极为美丽。更好看的是男人那一双修长的手指，仿佛有魔力般的，只要轻轻触碰他的皮肤，就如同有一阵电流涌过，心头泛起从未有过的酥麻感。他扯了扯自己的手，如蝶一般的睫毛轻轻的颤动，眼神有些迷茫，心里也在胡思乱想。庆无觉这是什么意思？因为他生气了，所以拿着镯子哄人。堂堂邪王也会哄人。他心中天人交战，该不生气吗？可是那样他是不是太没有面子了？男人注意到女孩的心不在焉，对着那双清透明亮的眼眸望过去，声音低沉空绝。这么看着本王的手，是不是觉得很好看？庆无觉的声音很好听，淡漠疏离中透着些许的戏谑，如清润落地的玉珠，激起了无双心底的阵阵涟漪。无双下意识的点头，反应过来后，脸一阵通红，连脖子根也是红色的，耳垂如同娇艳欲滴的樱桃般，结结巴巴的说道。我我我不是那个意思，你你你你你听错了，我我没有夸你的手好看。他举起了自己的小鸡爪子，有模有样的说道：“不不不，就是手吗？谁谁谁没有？嗯，王妃的手也很好看。”庆无觉盯着他的小手，却不有些不悦的挑眉：“怎么还是这样瘦巴巴的？”无双却注意到他眼底的那一抹神光，不由得想入非非，觉得他的小爪子好看，是想用来做艺术品吗？等等，原本纯情的邪王，怎么会变成现在这个样子了？才过去短短的一天，哎，无双的眼眸微微瞪大，显然有些不明白，是庆无觉不纯情了，还是他心动了？听见他心声的庆无觉，他是摆脱不了纯情的标签了吗？怎么他的小王妃脑袋瓜子里还在担心会不会把他的小爪子做成艺术品？是不是刚才吓到他了？庆无觉微叹，他一向做事谨慎，出使周国也是故意落了玄国君主的下风，表现的不情不愿而来的。庆无觉不想让人知道他的目的。所以在无双说出他的推测时，第一想法便是杀人灭口。可现在看来，杀掉无双显然有些吃亏。庆无觉松开了女孩的手，却不曾想到出神的女孩身子前倾，倒在了他的软榻之上，小手抵住了他的胸口，只需要微微呼吸，便可以闻见女孩身上传来的清香。他戏谑的开口：“王妃是要占本王便宜，他还是黄花大闺男呢。”这都被无双扑倒了两次了。第三十七章，想把他给弄哭，无双。一嘎，庆无觉看见他这副模样，心情大好，合作本王答应了。无双后知后觉，开心不已的环住了男人的脖子，说道：“王爷，你真是个好人。”庆无觉的耳垂也微微的通红，悦耳的声音也有了些许的波动。所以，你什么时候从本王身上下去？无双愣了愣，才发现他不仅扑倒了庆无觉，还压得他起不来。可是，看着戴着半张银色面具的庆无觉，目光却不由得落在了他的眼唇上。他的嘴唇嫣红漂亮，不薄不厚，看起来很好亲。他的眼如同上等的黑曜石般夺目，可更想让人弄湿他的双目。还有他的喉结也勾引着无双，伸出罪恶的小手，轻轻的触碰着，好像拿着小皮鞭将高高在上的邪王狠狠的弄哭啊！一字不落听见他心声的庆无觉，语气中带着薄薄的怒气，说道：“嗯，王妃，难道想对本王做些什么？”无双陡然一个机灵，罪过罪过，他怎么可以有这样的想法吗？说不定小皮鞭刚抽出来，他就被邪王狠狠的一巴掌扇飞了。无双立马麻溜的爬了起来，头也不回的跑出去了。那个，我有点事，就先走了哈。王爷不要太想我。庆无觉，这个妮子想法也太天方夜谭了，都不知道谁把谁弄哭。王妃，张侍卫看着无双一副急匆匆的样子，脸还通红无比，原以为他生病了，担忧的说道：“需不需要属下去给你请大夫？”无双摆了摆手：“不用了，我我我没事。”王妃真的没事吗？无双猛地摇头，跟屁股后面追了可怕的野兽似的，急忙回去了自己的房间。张侍卫摸不清头脑
，敲门进了沁无觉的书房。他能闻见屋子里的熏香变了，却更让人心旷神怡。再看看自家的主子，原本打理的平平整整的衣服，上面有了褶皱，就连头发也有些乱了，就好像跟王妃做了什么坏事一样。张侍卫恨不得给自己一大嘴巴子。王爷和王妃是正经夫妻，清静一点怎么了？那是不是说明小少爷很快就有了？再看就把你的眼睛挖了。沁无觉不紧不慢的声音却严肃无比，立马将张侍卫从想入翩翩中拉了回来。张侍卫连忙低下了头，连忙禀报：“王爷，周国的丞相家后日举办千金的集击礼，邀请你前去。若是你不打算前去，属下就给推辞了。”沁无觉的手指有一搭没一搭的在桌上轻点着，道：“本王来这周国已经十余天了，也该出去同人交流交流了，不然让外人以为本王性格孤僻。”张侍卫倒不会觉得王爷性格孤僻，害怕还来不及。另一边，无双连忙关上自己的房门，小手轻轻的捂着胸口，能听见扑通扑通的跳动声。金秋担忧不已：“王妃，可是身子有什么不舒服？”无双一本正经的说道：“我病了。”金秋着急：“那属下这就去找大夫，只让张侍卫去抓一个太医。”无双阻止：“是心病。”金秋有些心疼：“属下明白的，王妃虽然嘴上跟家人断绝了关系，可他们几次三番的出现在王妃面前时，总是会伤心愤懑的。”无双摇头。正色说道：“不是这个病，是我一靠近王，不对不对，一靠近男人就想把他弄哭的毛病。”金秋，闻所未闻的怪病，他支支招：“王妃，不如去问问王爷。王爷他见多识广，肯定知道你这病的病因所在。到时候让张侍卫等人去抓药，这病可不能拖着。”无双，其实他医术就不错，可是面对沁无觉时，总是会有些奇奇怪怪的想法。我才不要去找他，指不定是我先没弄哭。无双连忙给自己倒了一杯茶水，努力让自己躁动的心平静下来。虽然无双聪慧，可上辈子一心在鼓舞与医术上，对于男女之情完全一窍不通，还以为自己的人格出了什么缺陷。金秋却听懂了些许，忙问道：“可是王爷欺负王妃了？”无双摇头，倒不如说是我欺负他。金秋瞪大了双目，惊天大瓜，没想到王妃这么瘦弱，却是主导者。无双自顾自地说道：“我一不小心将他扑倒了，还一不小心抱了他。”王爷现在会不会觉得我是一个女流氓啊？要是内心的想法被沁无觉知晓，肯定就坐实了流氓的称号。金秋憋笑，王妃，你这属于夫妻情趣，本就是成亲的人了，搂搂抱抱本就正常。若是夫妻身份的扭头不见，那才是坏事啊！他将无双的表现看作是了害羞。上官府，上官娇儿同样收到了丞相府的请帖，正是忙上忙下，就为了他能够在宴会上漂漂亮亮。上官娇儿理所当然的享受着他的照顾。我的娇儿这么好看。在宴会上肯定出彩，丞相小姐的礼物娘亲也给你备好了，只管去玩的开开心心。正是说道，知道了娘亲，他的手只是被上官景踩到了，却用一层层的纱布包裹得严严实实，不清楚的人还以为他的手断了。似想到什么，上官娇儿叹了一口气，说道：“听说丞相府也邀请了邪王，无双妹妹肯定也会随着去，只不过她平日里都没有参加过宴会，娇儿有些担心，她会不会惹得贵人不开心？”提起此事，正是就有些郁闷了。上官无双要是出丑了，指不定会连累上官家的名声，说他们没有教养好，这可怎么办啊？上官娇儿一副心地善良的样子，娘亲，宴会是在后天，要不明天我去医馆教教无双妹妹礼节吧？这怎么可以？正是急急道，他今日还不顾姐妹情分的欺负你，若是你去找他了，指不定闹肚子坏水的针对你。上官娇儿体贴的说道，可无双再怎么说也是我的妹妹啊，我不想看到她被别人指指点点，说她没有一点规矩。可心底却是另外一种想法，叫上官无双，他也配？明日是要去看看上官无双到底在驿馆过的什么日子，再好心好意的教教他礼节。凭着上官无双蠢钝不已的性格，肯定学不会，也发现不了他的稍加改动。等宴会的时候，上官无双可就要出丑了。第三十八章，心底善良的娇儿会伤害你吗？正是欣慰不已的说道：“娘这辈子最幸运的事情，就是生了你这么一个听话懂事的孩子。她生了五个儿子。”两个女儿，大儿子的性格始终要跳脱一些，不如女儿体贴，就像是上天赐给他娇儿这件贴心小棉袄时，就将上官无双变成了漏风小破衣。明明都是一个娘胎生下的孩子，上官无双从小就让他生气不已。若非娇儿懂事听话，他早就被气晕过去好几次了。正是慈爱的看着上官娇儿，上官娇儿也害羞的低头，极为体贴的说道：“娘亲，这些都是我应该做的，毕竟今天受辱的仇，他要报的呀。”对了，娘亲。哥哥们都到了适婚的年纪，你们可以有打算？上官娇不经意的问道。
。郑氏一提起这茬就有些头疼，连忙给自己顺了一口气，就恨铁不成钢的说道：“你那些哥哥们呀，都太有主见了，都想着要建功立业，事业有成后再成婚生子。”上官娇儿一愣，旋即说出了自己的看法：“娘亲，我倒觉得哥哥们可以先成亲，我想要有小嫂嫂，还想要有小侄子。”郑氏叹了一口气：“我又何尝不想抱孙子呢？”上官娇儿同他撒娇。我倒是觉得柳如烟姐姐性格挺好的，娘亲就不如撮合她。等柳如烟姐姐嫁入了咱们家，那可就是亲上加亲了。不行，正是虽然宠爱上官娇，可在儿子们的人生大事上还是清醒的。说道：“如烟虽然是我表姐所生，可她的出生门第始终配不上你哥哥们。娇儿，你这些哥哥都是有大抱负的人，不能让小门小户的妻子局限了他们。”上官娇儿又撒娇：“可是如烟姐姐跟我关系那么好，最重要的是她能轻易来捏柳如烟。”正是第一次言辞。拒绝了上官娇儿，不行，娇儿你还小不懂得这些，娘亲就当你刚才说的是玩笑话。你哥哥他们的人生大事，你也别瞎掺和。上官娇儿乖巧的点头，可脑袋垂下的那一瞬间，竟是不甘心与埋怨。娘亲还真是偏心，说什么她是娘亲最宠爱的女儿，那为何哥哥们的亲事不让她掺和呢？既然自己是哥哥们最心疼的妹妹，他们要迎娶的妻子，肯定得和她心意才行。哼，不让她插手，她非要掺和。等生米煮成熟饭了。柳如烟照样会是他的嫂子，选哪个哥哥好吗？要不就三哥吧，谁叫他偏向上官无双那个贱人的？他还大发慈悲的为三哥找媳妇，天底下哪去找他这么好的妹妹？如此想着，他拉着郑氏的手，撒娇的说道：“娘亲，体罚三哥哥会祠堂也差不多了，让三哥哥出来吧。”郑氏自然也心疼他的几个儿子，便点头说道：“好。”上官娇儿如同蝴蝶般飞了出去，边走边说道：“那我去接三哥哥。”祠堂比其他的屋子要冷。没有点灯的房间，有几分的阴暗森凉。老祖宗的牌位都摆在了面前的桌上，桌子前身形挺拔如劲松的少年，不曾喊累喊苦的跪着。三哥哥，上官娇儿打开门，话语中却没有了往日的亲昵。娘亲让我来告诉你，不用罚跪了。上官瑾默不作声的从地上站起来，双腿疼得厉害，若非用手撑着墙壁，只怕要直直的摔倒在地上。他的心却在此刻悲痛不已。从小到大，无双被罚跪了多少次祠堂呀？夜深人静的时候。上官瑾很难想象到瘦弱的女孩是如何凭借意志熬过漫长的黑夜。三哥哥，你哭了？上官娇皱眉询问。没有。上官瑾胡乱地用袖子擦干了眼角的泪水，对上官娇说道：“夜里冷，回自己的院子去吧。”上官娇没有动弹，反而一脸天真烂漫地问道：“三哥哥，你是不信我说的话了？”上官瑾愣了愣，脸上扯出了一抹僵硬的笑容：“我只是想听听无双是怎么说的。从小到大，他都没有给自己解释过。”我只是想给他一个机会，机会。上官娇儿在心中冷笑，是想给上官无双抢走属于哥哥爹娘的宠爱的机会吗？他就是故意让无双吃亏的，故意算计上官无双，让家人都厌恶烦倦他，又怎么会给无双解释的机会？可是今天是我被他罚跪啊，明明受伤的是我，那他无缘无故，为何要罚跪你？上官瑾开始动用他的脑子，一针见血的询问说道。这上官娇儿明显有些慌乱，因为她羡慕嫉妒娘亲让我去买宝雀店的衣服，而她没有。所以蛮横的借着邪王的威势来欺负我，可你有的，他从小到大都没有，凭什么不嫉妒你？上官瑾眼睛又酸了，从小到大受到家人不公正的对待，无双肯定很难受吧，肯定也会嫉妒的。上官娇，三哥哥，你变了，你不宠我了？上官娇气愤的说道：“我不是变了，我只是知道自己错了。”上官瑾默默流泪，以前我对于无双来说是个不称职的哥哥，我会用尽一切弥补的。上官娇嫉妒的发慌，那我呢？你自然也是我妹妹，无双她也是你的妹妹，不对。上官娇儿在心中声嘶力竭的嘶吼：“哥哥们只能是她的，上官无双不配。若是上官无双真的把她当姐姐，上辈子怎么会千方百计的阻止她嫁给太子殿下呢？就该为了她好，毫不保留地支持她。”面上，上官娇儿却露出一抹笑容，说道：“嗯，娇儿支持三哥哥，也心底却有了自己的算计。三哥哥废了，还想取得功名利禄去帮助上官无双，想得美。”等上官瑾的身上有了污点，看谁还敢用他。反正他还有四个哥哥，少了上官瑾也不影响。我扶你吧，三哥哥。上官娇儿上前扶住了上官瑾的胳膊，腿脚发疼的男人脸上扯出一抹苍白的笑容。谢谢娇儿妹妹。两人一路走到了园子中，迎面走来了大哥上官明，一身的腱子肉都快将衣服给撑破了。大哥，上官娇儿一喜，松开搀扶上官瑾的手，一下子扑在了地上，眼睛中泛着水花，楚楚可怜的说道：“三哥哥。”你就算是为了无双气我，也不要将我推倒在地啊！上官瑾神色茫然地看着这一幕，他根本就没有动手。上官明大步上前，面带怒火地瞪了上官瑾一眼。
连忙拉起了上官娇儿：“娇儿妹妹，你没事吧？可儿有哪里被摔疼了？大哥哥，你对我真好，我的身上不疼，但我的心里疼。从来没有想过，对我这么好的三哥哥，竟然会因为无双妹妹推了我。”上官瑾解释道：“我根本没有推他，是娇儿妹妹自己摔倒的。”上官娇儿哭哭啼啼的扑在了上官明的怀中，叫人心疼不已。够了！上官明生气不已：“你的意思是，我们这么温柔善良的娇儿妹妹会冤枉你吗？”第三十九章改善体质。上官景露出了极为复杂的神色，不敢置信地看着上官娇儿和他的亲大哥，嘴角扯出一抹嘲讽的笑容。上官娇儿，我好像从未了解过你。他一字一句地说道：“或许我今天遭遇的一天，之前你都如出一辙地对待无双吧。”上官明皱着眉头，不悦地说道：“你现在是胳膊肘往外拐了，竟然为一个外人说话，反而冤枉娇儿妹妹。”上官娇儿补充道：“本来就是无双做的不对，是他先要跟我们家划清关系的。”上官景闻言，愣了愣，抱着肚子大笑，哈哈哈哈！我还真是傻呀，或许被冤枉的人不是他，哈哈哈！一想想我这十几年，还真是可笑，被人蒙在家鼓里，不分青红皂白的相信他的话。笑着笑着，他就咳嗽了，抱着肚子腿一软的跪在了地上，扭曲的脸上满是泪水。这一幕极其的熟悉啊！曾几何时，上官娇就摔倒在地上，旁边站着手足无措的无双，还没等无双开口解释，就被他们这些所谓的哥哥劈头盖脸的责骂。惩罚从来没有人问过无双是不是被冤枉的，也从来没有人给过无双解释的机会。无双就这样在家人的不解、谩骂和白眼中慢慢的长大。上官瑾扯着嘴角，露出了一抹苍白的笑容。所以无双离开了这个家。上官娇儿，你满意了吧？听见上官瑾如此生疏的叫着自己的名字，上官娇儿有一瞬间的微愣，但又很快的回过神来。在他的眼中，只要前世属于无双的，他要抢过来；得不到的，大不了就毁掉吧。你真是中邪了。上官明冷冷地说道：“下一秒，他看见上官景直直地摔在地上，浑身滚烫。原来是那日被罚跪在书房前的身子，改为修养好，就被罚跪在阴冷的祠堂中，身子骨受不了人，便晕了过去。大夫为他开了药。”上官娇儿哭哭啼啼地抱着正室，嘴中一直呢喃着：“娘亲，我不知道自己做错了什么，为何三哥哥要这样对我？”上官明平时看着上官娇儿的泪水，指不定心疼不已，可又看着躺在床上的上官明，忽然觉得这哭声有些烦人。长夜漫漫，次日，无双起得很早，这两日将身子调理了一下，比他刚穿越过来的时候要强健了不少。可若是疏于锻炼，他始终只能解决小喽啰，面对高手无还手之力。于是他在喝了一大碗浓稠的汤药后，让金秋找了麻绳，一端系着五十多斤的木头，另一端系在了自己的身上，开始进行锻炼。他瘦弱的身躯拖着沉重的木头，一开始跑步的速度较为缓慢，额头上也留下了细细密密的汗水，不一会儿都把衣裳给打湿了。已经绕着驿馆的院子跑了二十圈了，呼吸急促，整个人的脸通红的不行，却在咬牙坚持着。原主的身体在这个年纪习武，本就吃了亏，若是不勤能捕捉，他在这个时代就少了一粒身的本事。王妃，要不就休息一下吧。金秋心疼不已，在他看来，只要王爷认可了王妃，自然会庇护好王妃的，又何必这么努力？可无双并不是这样想的。女子在这个时代本就地位不高，就连皇宫中的皇后娘娘，说是一国之女。还不是会因为帝皇的震怒被打入冷宫，那是因为他依靠的是皇帝，是他的娘家。可无双想靠的人是自己，即使现在依附沁无绝，可他还是要抓紧时间提升自己。不断的拖着木头行动，整颗肺都要被吐出来似的，小腿不断的发颤，他的脸色也由红裙变成了苍白。王妃，你已经很棒了，先休息一下吧。金秋更加的担心了，无双紧紧的咬着牙关，还没有，他还没有到极限，他能继续坚持。慢慢的，他觉得呼吸渐渐的平稳了，脚上也更加的有力了，胸口暖和和的，渐渐的又跑了十圈，达到了自己的目标。无双一下子瘫在地上，大口大口的呼吸着新鲜空气。王妃，金秋担心不已的去打了一盆清水，刚靠近无双的身旁，就忍不住的皱起鼻子，空气中散发着让人难以忍受的恶臭。再仔细一看，无双的身上原本白嫩的肌肤上覆盖着一层的黑泥，便是恶臭的来源。无双自己也闻到了。他每日都会吞服去除毒素的汤药，今天更是在运动前喝了一副猛的，所以在运动加快呼吸循环后，他身子的毒素和杂质都随着汗液被排除了体外，距离他恢复容颜又近了一大步，更是改善了体质。每日进行高强度的训练后，恢复穿越前的巅峰并不是问题。金秋先是给他擦了脸上的汗水后，将腿脚发软的无双扶去了屋子中，打了热腾腾的水，倒入了无双之前调配好的药液中。无双脱光了衣服，进入其中。闭着双目，好好的调养了身子。半个时辰后，身子的酸涩果然减少了许多。无双懒洋洋的从药浴中起身，动了动自己的胳膊。嗯
果然比之前有利了一些。多来一段时间的锻炼和药浴，他的体质自然会上一个高度的。金秋把药液拿去倒了，一管上下能闻见淡淡的臭味，流言又传了出来。听说了吗？王妃跑了一个步，身上都可以搓出泥来，我都闻到那臭味了，跟靠近茅房附近有的一品。王妃的洗澡水黑不溜秋的，我还没见过身上泥这么多的人。然后就变得离谱了。听说了吗？王妃用巴巴泡澡，听见传闻的无双，一脸麻木。那是毒素啊，能不臭吗？金秋看着郁闷不已的无双，不由得笑了笑，连忙将红梅与绿河做好的衣裙给无双看。无双有些诧异，仅仅是一个晚上的时间就做出来了吗？金秋道：“属下看他二人眼底乌青，定当是连夜做出来的衣裙，想向王妃表示忠心。他们有心了。”无双看着衣裙的剪裁和针脚，不由得感叹。不愧是宫里出来的人，做事就是细腻认真。若是他们一心跟从无双，无双也不会亏待他们。咕噜噜，无双动了一个早晨，肚子又饿了，必须补充食物填饱肚子。金秋，属下这就让小厨房做吃的。无双拦住了他，我来做午膳吧，做好了一起同王爷用餐。经过昨日金秋的开解，他也想明白了，成亲的夫君扑倒一下怎么了？第四十章，善良姐姐，恶毒妹妹，小厨房，王妃。无双微微颔首，王妃是想吃些什么吗？只管吩咐属下便是了。无双摇头说道：“本宫自己做吧。”他想要吃的与小厨房做的不太一样。穿越之前，本就不是娇生惯养之人，自己动手做些饭菜，享受口舌之欲也挺不错的。这，王妃，你不是要把我们的厨房给炸了吧？上官无双说：“你用巴巴泡澡的人绝对不是我们，你有仇报仇，有怨报怨，绝对要认清传出流言之人是谁。”上官无双，人麻了。他板着一张脸，凶巴巴的说道：“我不管不管，本王妃今天就是要用这个厨房，不然我就去找王爷告状。”厨房的人，王妃，这厨房您想要用多久都可以。他们赶忙将厨房腾出来给无双。无双环视一周，比起现代都市方便快捷的厨房，古代的厨房就显得更加的古朴。不过灶火烧出来的饭确实要好吃些。他撸起了袖子，妈妈丽丽的开始洗菜切菜。这一幕却让暗中观察的张侍卫等人有些唏嘘。张侍卫看王妃在厨房做事这么干脆利落，他在上官家受到的苦一定很多吧？凡事都会亲力亲为，明明是正儿八经的小姐，却连下人也不如。高侍卫也为之前对无双的态度而感到愧疚。他是直来直去的人，说道：“原来人居然可以偏心到这种程度，明明你是有血脉联系的亲人，却把王妃当做他们的仇人。都是一个娘生的女儿，为何那六小姐就如此的受宠？”我要是王妃，肯定被这区别对待气得撞墙了。可王妃，她挺过来了，看着那瘦弱的身躯中似乎蕴含着蓬勃的力量，在向那些曾经看不起、瞧不上她的人宣誓：她上官无双可以靠自己活得更好。天才，控制火候。无双熟练的翻炒着饭菜，并不是多复杂的菜品，简简单单的几道家常菜罢了。可飘散在空中的香味，却让人忍不住的咽下了口水。做好了，无双举着盘子，脸上扬起了浅浅的笑容。王妃。张侍卫出现在他的面前，双手抱拳的说道：“外面有人找你，王妃，你要见吗？”“谁？”上官娇儿。一炷香前，身着浅黄色衣裙的女子款款走到了驿馆前。“来者何人？”守门的并非张侍卫与高侍卫，并不认识上官娇儿。我是上官府的六小姐，也就是你们王妃的姐姐，我是来找她的。上官娇儿脸上扬起了可人的笑容，娇俏无比。侍卫尽忠职守，驿馆不允许外人进入。可是我不是外人啊。我是你们王妃的姐姐，按道理来说，你们王爷还是我妹夫呢。”上官娇儿眉头微蹙的说道。她刚准备进去，却被侍卫拔出长刀，死死的拦住了去路。若是她再上前一步，锋利的刀就会毫不留情的落在她身上。上官娇儿如何甘心？上官无双收了上官景给她买的新衣服，一定很洋洋得意吧？可她偏要上官无双好好看看那几件新衣服，与上官家所有人的宠爱比较，根本不值得一提。珠宝带的也是正式陪嫁时压箱底的珍品。魏德就是让上官无双看见他十字残行愧，抬不起头。这一馆无论如何都是要进去的。上官娇儿的眼角立马流出了晶莹的泪珠，楚楚可怜的说道：“两位大哥有所不知，我娘亲因为无双妹妹那日在府中惹她生气，身子不佳，可心底始终关心着她这个女儿，便差遣我来看看妹妹。你们就看在看在她老人家疼惜女儿的份上，把我放进去吧。”侍卫面面相觑，路过的百姓也听见了他的哭诉。在这个时间，最重视的就是孝道。上官娇儿脱口而出的那句话，便将无双置于不义之地。哼，早就听说过那上官无双的名声，心思比毒蛇还恶毒
，就连生他养他的母亲都不放在眼里了吗？做这样丧尽天良的事情是得不到好报应的。相比较之下，上官家的六小姐心地善良，孝顺父母，估计就是抱上了邪王大腿，觉得自己可以无法无天，目中无人了吧？上官娇儿又说：“我知道无双这段时间跟家人有些别扭，但大家都是一家人，总得把话给说开了。侍卫大哥，你就让我进去吧。侍卫两人，你看看我，我看看你。”有些拿不定主意，便有人去通告了上官无双。无双闻言不见，刚准备吃饭，看见上官娇儿那恶心人的玩意，肯定就没有食欲了。可偏偏上官娇儿不信邪，不达目的誓不罢休。这一世他活得顺风顺水，压根没遇见挫折。要做的事就必须达成，竟然直接抢过侍卫手中的长刀，泪水更是如雨水般流下。我知道无双妹妹是嫉妒爹娘对我实在太好了，只要肯听我解释，跟家里人冰释前嫌，就算要了，我这条命也可以。百姓更是议论纷纷，上官无双是没有心吗？他姐姐都做到这个地步，为何还不见？这么善良的姐姐，怎么会有这么恶毒的妹妹啊？上官家的六小姐心地实在太好了，这辈子谁要是娶到她，那可就是天大的福气了。上官无双听见了驿馆的动静，倒是有些诧异，不过倒也不是很震惊。眼泪是上官娇惯用的招数，她长得好看，哭起来楚楚可怜的，自然人心也偏向了她。把人放进来吧，本宫便会回她。王妃若是不愿见他，属下这就把人给赶走。不必。无双挑了挑眉，说道：“若是让他流血在门外，脏了那地板，倒不如看看他葫芦里卖的什么药。”上官娇被人请进去了，他沾沾自喜。果然，上官无双还是要脸的，他就是要在大庭广众之下，让上官无双进退不得。面色苍白的男人，在看见熟悉的身影时，立马跟上前去。来者何人？上官景在家里待着。每一分每一秒的觉得煎熬无比，身子骨都没有好，便出来散散心，却不曾想到看见了上官娇进入了驿馆中。我是方才进入那女子的哥哥，侍卫有些不满的说道：“你家妹妹还真是水做的，说哭就哭。”上官景面色一僵，曾经只要上官娇一哭泣，所有人的矛头都指向了无双，说是他造成德，偏偏上官娇一句“他不是故意的”，就坐实了无双的罪名。看来眼泪也会骗人的，侍卫将他放了进去。跟在了上官娇后面，并未声张。无双妹妹，上官娇儿眼睛一亮的跑上前，先是自顾自的转圈圈，声音清脆的说道：“你看我的裙子好看吗？是娘亲昨天心疼我受伤了，特意拿出来价值千金的衣服料子为我赶制的。只可惜布料不多，没有妹妹你的份了，你可不要伤心哦。”第四十一章，他是谁？他还喋喋不休的说道：“娘亲还说浅黄色最衬我的肤色了。头上的这个钗子本来是不愿让母亲送给我的，可她偏偏不听。”光是我手上这个镯子，就价值上千两银子，你看好看吗？上官无双打量着上官娇，在原主一流的记忆中，上官娇每每拥有名贵的东西，都会跑到他面前炫耀。有一次，穿着新的裙子跑到无双面前，还问无双要不要摸摸那裙子。然后，全新的小裙子上有一个脏兮兮的小手印，无双换来的便是兄长跟父母的责骂，说他善妒。而上官娇便是躲在正室的后面，也不解释什么，仿佛看见无双被打被骂。便是他的乐趣。上官娇儿享受着家人理所当然的关心，而无双享受的便是所有的不公。可从来没有人想过，无双穿的衣服全是别人不要零零碎碎的旧衣拼凑而成的。上官娇儿此时大发善心的说道：“如果无双妹妹真的想看看娘亲给我的首饰，我不介意借给你戴一下的哦。”她显摆着皓腕上的玉镯，无非就是炫耀得到了正式的宠爱。以前每每到这个时候。上官无双就会用那那双可怜的像小狗的眼神，一动不动地盯着他的镯子，看着无双满脸的渴望和羡慕。上官娇儿的内心得到了巨大的满足感，他今天就是来炫耀的。无双冷笑一声，凉凉地说道：“你知道现在的你像什么样子吗？就像一只狗，为了守护住自己的领域，撒泡尿标记一样。所以离我远一点，我真的嫌脏。”你，上官娇儿一愣，脸色铁青不已。上官无双真的变了，原本畏畏缩缩的他。如今变得伶牙俐齿，无双扬起了手中的赤金环珠九转玲珑镯，晃了晃，说道：“不就是一个镯子吗？当谁没有事的？我家王爷一大箩筐，跟大白菜似的，让我挑选，我就很苦恼啊！我对王爷说不必宠我，可王爷他偏偏不听。”无双哀怨的语气带着炫耀的意味，明眼人便知道，不管是从成色还是工艺上说，无双的镯子明显优于上官娇的。得到这一事实，上官娇的脸色更加的难看了。他脱口出：“不可能，一定，一定是你偷的！你是大脑发育不正常了，连一句完整的话都说不出来，也见不得别人好，是不是？我家王爷稀罕我便给我最好的镯子。你要是觉得碍你眼了，
那我的建议就是你回娘胎再造一下吧，给你安一副正常人的脑子。”无双冷漠的说道。上官娇儿一口银牙都快咬碎了，眼泪是说来就来。无双妹妹，你怎么可以这样子？我无非是想向你分享喜悦罢了。从你回家那日起，性格就大变。我不知道自己做错了什么造成的，但是我可以改的。只要你不要和家里人断绝关系，娘亲她很想你的。今天就是她让我来看看你的。她捂着自己的胸口。眼泪水扑簌簌的掉了下来，这副样子如仙女哭泣，叫人心疼不已。与面容丑陋的无双做对比，自然更愿意信上关娇的话了。无双冷冷一笑，或许你听说过一句话吗？狗尿不值钱。上官娇儿一愣，脸色跟锅底一样的黑，显然一口气没提上来，气晕了过去。无双又自顾自的说道：“我也不知道你哭啥，若是哭丧，你可要去上官家的灵堂去哭，平白无故跑到别人家，你不嫌晦气，我都嫌晦气。”上官娇，无双冷冷一笑，端着手中热腾腾的饭菜，极为潇洒的说道：“如果今天是你来讨骂的，那我只能说你的目的达到了，赶紧麻溜的滚吧，别耽搁我吃饭。”说完，毫不留情的转身离开。上官娇却注意到了无双手中的饭菜，闻着倒是有滋有味的，可卖相就不如厨子做出来的那般完美。好歹上官无双也是一个王妃了，还亲自端菜，莫非？上官娇的眼眸一亮，原本不甘躁动的心更加剧烈的狂跳。或许是那邪王的眼里根本就没有上官无双，前去上官家也只是为了履行丈夫的义务罢了。而责罚了他的贴身丫鬟，也是因为喜儿声音大，吵到了邪王，跟上官无双一点关系也没有。那镯子肯定也是邪王不想让他的王妃太过穷酸丢人，才会赏赐给上官无双的。所以在宝缺殿，就是上官无双仗势欺人。一想起上官无双脸上的胎记，上官娇就觉得自己的猜测正确，毕竟没有人会喜欢长相丑陋的人。要喜欢也是喜欢她这样的美女，可心底却蔓延些阴暗的嫉妒。上官娇儿的手指紧紧的攥着，嵌入了肉中。那么好的镯子，戴在她上官娇儿手上才会真正的发光啊！与此同时，庆无绝收到了高侍卫的传信，略微诧异的放下了手中的书籍。王妃要本王同她一起用午膳。高侍卫点头应道：“王妃是亲自下厨的，王爷你要不赏个脸。”话还没有说完，庆无绝从软榻上站了起来，走到了铜镜前。仔细的看着镜中一袭墨袍的自己，究竟是服装的哪里出了问题，竟然让他的小王妃想要欺负他倒哭？高侍卫，属下在。庆无绝眉心微拢，帮本王找找哪一件衣服本王穿着更加的威武霸气。高侍卫，啥？王爷根本不需要衣服的，加持好不好？一个眼神就叫人浑身颤抖，打心底的恐惧。别磨蹭。庆无绝不耐烦的催促，万一饭菜凉了，岂不是辜负了他的一番好意？高侍卫立马说道。遵命。片刻后，一身紫衣、掩饰不住男人的卓尔不群的英姿，天生一副君临天下的王者气势。长袍的袖口领口都镶绣着银丝边的流云滚边，腰间束着黑色的祥云，宽边锦带。乌黑的头发竖起来，顶着镶玉的银冠，冠上的白玉晶莹润泽，更加衬托的男人的黑发如绸缎般的丝滑柔顺。他露出来的嘴唇微微的抿着，下颚线条分明，不自觉的给人一股压迫感。庆无绝望着铜镜中的自己，霸气吗？高侍卫立马应道。王爷不管穿什么都霸气，这紫色非凡卓越高贵神秘，更是凸显了王爷的睥睨万物，无敌无天下。庆无绝略微满意的点了点头。高侍卫无形间松了一口气，好家伙，他这个拿着真刀真枪杀人的大粗汉，硬生生的变成了王爷形象管理大使。现在的侍卫，谁还没点其他本事在身上呢？庆无绝扬了扬袖，与生俱来的金贵气质，带着淡淡的疏离，不紧不慢的动作间，却叫人不自觉的臣服，跪拜在他的脚边。别让王妃等急了，高侍卫默默在心中吐槽，分明是王爷想去见王妃吧。驿馆中的动静，他自然也是听见的，不过相信无双尚能解决。两人一前一后，当紫色的身影出现在上官娇儿眼中时，他不由得呼吸一滞。除了周国太子，庆无绝是他见过最尊贵的人了。想了想，上官娇儿行了一个大礼，带着哭腔的说道：“参加王爷，他是谁？”第四十二章，上官娇儿是什么猪狗？上官娇儿呼吸一滞，显然无法相信刚才听见的三个字。王爷，我是上官娇儿，之前在家的时候，你我还见过面点，只是那时丫鬟不懂事，叨扰了王爷。娇儿现在替他赔礼道歉。上官娇儿低着脑袋说道，心中却得意无比。他进退有度，邪王只要是长了一双眼睛，都不会喜欢上官无双吧？他的心中莫名的执着，只要属于上官无双的人货物，必须要抢了过来，即使是人人惧怕的邪王。上官娇儿自认为有他的底气所在。重活一世，比寻常的女子有见识，抢走了爹娘哥哥的宠爱就是她的本事，自然也能让邪王对她有好感。更不用说她比上官无双好看。上官娇儿是什么猪狗？
？庆无绝好奇的问道。上官娇儿，他险些被气晕了过去，脸上还是带着笑容。王爷惯会开玩笑，娇儿今日前来是有要事的。王爷，你替我劝劝妹妹吧，别让她再跟家里人作对了。她还小，完全不知道家人的重要性。还有，无双妹妹的性格是在顽劣恶毒。上官娇儿一副纠结不已的模样，最后下定决心说道：“王爷可能不知道，无双妹妹她借着王爷的名号，在外面横行霸道。”娇儿实在不愿意看王爷你被蒙在鼓里了，只能大义灭亲的前来禀报。王爷断不能因为妹妹的年纪小就放任她嚣张跋扈下去，不然会害了妹妹的。他刚哭过，眼眶湿润通红，一副好姐姐为人着想的样子。可话里话外，无非都是在打无双的小报告。因为嫌弃鄙夷，高侍卫的白眼翻得都快突破天际了。庆无绝抿着薄唇，用一种审视冰冷的眼神望着上官娇。无双的姐姐，惺惺作态的模样真让人恶心。丑。庆无绝微微眯起眸子，嘴角勾起了浅浅的笑容，声音不徐不慢，低沉磁性的嗓音响起：“长这么丑也好意思出门？本王真觉得你勇气可嘉。”上官娇儿，他还以为是自己听错了，表情有一瞬间的龟裂。高侍卫做捧哏，王爷说的极是，若是属下尝他那个样子，肯定自责羞愧的躲在家中日夜流泪洗面。上官娇儿，庆无绝的声音如同清风徐来般，美貌不及本王王妃的十分之一。高侍卫立马附和。王爷所言极是，这种胭脂俗粉岂能跟王妃相提并论？庆无绝看了高侍卫一眼，点头，眼光不错。上，上官娇儿，他脱口而出：“王爷。”上官无双脸上一个胎记，那才是真正的丑。你不知道他从小到大被人指着鼻子骂丑鬼吗？就连亲生的父母也厌恶他，污蔑王妃，拖下去打二十大板。庆无绝抬眸，极为淡漠，只一眼就让上官娇儿有种如坠冰窟的寒意，透心凉。还莫等他回过神来，因为第一次见面对无双态度不好的高侍卫，想将宫折罪，迫不及待的走上前，如拖死狗一般的拽着上官娇儿的后衣领，将她拖走。王爷，你可是算我的妹夫啊！上官娇儿这个时候知道害怕了，连哭带嚎的说道：“饶了我吧，妹夫，不是我说上官无双丑的，都是我哥哥们说的，特别是我那三哥哥，从小到大就是他最厌恶上官无双了。你要打就去打他吧，跟我一点关系也没有。”呜呜，一直在走廊目睹这一幕的上官景。他的脸上浮现出一抹苍白而无力的笑容，扶着墙壁的手微微发颤，眼眶里更是布满了红血丝。原本意气风发的少年，在短短几天内就颓废的不成人样。这就是他从小到大捧到手心里的妹妹啊！在遇见问题时，就毫不犹豫地将她推了出来，一颗心如同被刀子一般割了一般，血淋淋的滴血。上官娇，上官景踉跄着从走廊走到了上官娇的身旁，失望无比地看着地上瑟瑟发抖的女孩。三哥哥。上官娇儿用尽了浑身的力气，从高侍卫的手中挣扎出来，毫不有趣地扑在了上官景脚边。此时的他根本没有说人坏话，被正主抓包的尴尬，全然是为自己开脱。三哥哥，你帮帮我，我不想被打呀！你从小到大都那么心疼我，替我被打好不好？所以这个时候就想起我了。上官景无情地将自己的脚抽了出来。现在我才知道你是如此蛇蝎心肠、两面三刀的女人。这十几年的疼惜，我就像喂了狗一般的恶心，想吐。上官娇儿身子发抖，此时的她只想为自己考虑。上官景，你现在要是不想帮我，被娘亲知道了，肯定要责罚你的。他连三哥哥都不叫了。高侍卫宛若看白痴一样望着上官娇儿，这样愚蠢的女人，究竟是凭借什么才能让上官家的那群人宠了十几年？上官娇儿哭得有多可怜，眼神有多单纯，上官景的心就有多难受。上官景仙袍跪在地上，双手朝着庆无绝抱拳，颜色苍白，声音却掷地有声的说道。恳请王爷做个见证，之前是我这个傻子被朱友蒙了心，错把独女当妹妹。现在我替上官娇儿挨下这二十大板，从此桥归桥，路归路，我不再是上官娇儿的哥哥。那种眼神让上官娇儿心中一惊，可更大的却是不用被打的喜悦，完全不在乎什么断绝兄妹关系。在他的眼里，是他上官娇儿先不要这个哥哥的。庆无绝挑了挑眉头，显然这一幕有些有趣，便颔首答应了。行吧，本王就大慈大悲的饶过这丑女了。反正板子打在上官家人肉上都疼。高侍卫拉过来了一条细长的板凳，脸上扬起了阴恻恻的笑容。三少爷，你就躺好吧，属下的技术很不错，一定让你用永生难忘的。上官景趴在长凳上，板子毫不留情地打在他的身上，比想象中的还要疼。他咬紧了牙关，没有一丝的呻吟从嘴中溢出来，身子的疼痛是他像从水中捞出来一般，浑身都湿透了。二十大板结束后，上官景晕了过去。上官娇儿也是庆幸不已，还好刚才不是他被打。如今看向邪王的眼神里
藏着深深的恐惧。把人从哪来的丢回哪里去，别碍了王妃的眼。庆无绝眼眸极为冷漠的看了上官娇儿一眼，语气森然的说道：“本王的王妃，就算跟天下人作对，本王都能护住她。上官家又算什么东西？”第四十三章，他太纵容无双了。上官娇儿听见了这句话，浑身发抖，眼底尽是不甘心。上官无双那个贱人，凭什么这么好运？能得到邪王的青睐，虽然夫妻无双与庆无绝却未住在同一间屋子。男人刚走进女孩的屋前时，蓦地转身对高侍卫说道：“给王妃搬一箱手镯子来，供她赏玩。属下这就去办。”高侍卫脸下了眼底的诧异：“莫非是刚才王妃吹牛说她有一箱子玉镯子当白菜似的，随便挑？”王爷来了。无双在看见男人时，清澈透明的眼眸中扬起盈盈的笑意，为他背着碗筷，目光始终落在了男人的身上。驿馆并不像官员的住宅那么大，院子里发生什么事，他还是听得一清二楚的，也自然听见了庆无绝恶趣味的说上官娇丑的事情。庆无绝微微颔首，便坐在了无双的旁边，目光扫了一眼桌子上的饭菜，虽不如大厨做的那般精致完美，闻着却格外的香甜。在食物上较为挑剔的他，如今也胃口大开。王妃的手艺不错，庆无绝说道。谢王爷夸奖。无双笑起来的时候，脸颊旁有小小的梨窝，很是可爱。他拿起筷子。给庆无绝夹着菜，庆无绝也给他夹了菜。王妃这么瘦，可得多吃一些。谢王爷关心，他的小脸上带着浅浅的笑意，唇角勾起了一抹好看的弧度。庆无绝的手微微一顿，不喜不怒的说道：“这就叫关心？那是不是有人对王妃再好一些，你就跟着他走了？”无双微愣，迎着庆无绝那双浩瀚如苍穹般的眼眸，微微眯了眯眼眸，声音清脆的说道：“不会，无双不是傻子，是笨蛋。”庆无绝说道。无双，也不是笨蛋。那之前还被人欺负的毫无还手之力。庆无觉的唇角弯起一个好看的弧度，不紧不慢的说道。无双气得咬牙，不知道反抗的那个人是原主。原主从小的性格都被上官家人压迫了，又极度渴望亲情，才会觉得他无底线的容忍和忍耐，终究有一天会换得亲人的温情的。可只要有上官娇儿在一天，原主的痴心妄想根本就不可能实现的。听见他心声的庆无觉扬了扬眉，说道。那女人实在聒噪，不如本王把她杀了，以绝后患。不可！无双微微摇头，如蝶翼一般的睫毛轻轻的扇动，黑曜石般的眼眸极为的平静。上官娇儿好歹也是从一品官员的千金，在外人看来，她温柔可人，几乎没有得罪的人。除了作为恶女嫉妒她的我，若是上官娇儿死了，便会让皇帝和上官虎的注意力集中在王爷身上，会阻拦了王爷做大事。他喝了一口茶，说道：“上官娇儿不过就是一个跳梁小丑罢了，我自有打算。”死去不过人头点地的事，但有时候活着更痛苦。看着他在乎的一切，一样一样的被无双亲手夺过来，想必他的表情一定很精彩吧？无双就喜欢看人绝望、歇斯底里的样子。听见他心声的庆无绝满意的微微颔首。王妃向来是有主见的人，本王便放心了。不过王爷，无双眼神古怪的看了庆无绝一眼，抿着嘴唇，想了想，小手搭在了男人宽厚的手掌上，还是开口说道：“咱有时间，要不还是请大夫来看看眼睛吧。”庆无绝，无双体贴的说道：“我虽然知道嫁给王爷后便是王妃，但对自己的容貌还是有自知之明的，谈不上绝世美人，连普通人的颜值也达不到。王爷，你还年轻，莫不要因为一些小毛病导致后半生痛苦啊！”他可是听见了庆无绝夸他好看，说上官娇丑陋，连无双的十分之一也没有，心中虽然美滋滋的，但更多的是担心邪王年纪轻轻就要瞎了，小毛病可惯不得，以后会成为巨大的隐患的。听见他心声的庆无绝。波澜不惊的眸子带着些许的恼怒，咬着牙齿低声说道：“本王没病，我知道王爷好强，可是……闭嘴！”庆无绝真想把无双的脑袋打开，看看里面到底是什么样的构造。无双眨了眨眼睛，与庆无绝深不可测的眸子对视，看见了墨色的药眸子中他的倒影，忽然说道：“王爷现在是不是想打开我的脑袋，看看是什么样的构造？”庆无绝微微敛眉，抽出了自己的手掌：“你是怎么知道的？难道无双也有读心术？”无双轻哼了一声。王爷的眼神中透露的，一直盯着他的小脑袋瓜子，没有打开头盖骨的想法才怪。庆无绝，虚惊一场。无双体贴的说道：“王爷，正所谓忠言逆耳，兴许无双说的你不爱听，但可以放在心上，莫不要之后追悔莫及。”庆无绝的眼眸轻飘飘的看了他一眼：“本王没病，没关系的。我知道王爷不愿意将缺点暴露出来，放心吧，无双会替王爷保密的。”他还煞有其事的拍了拍小胸脯。岂不知那还没有发育的小馒头一马平川，明亮的眼眸中闪烁着星星点点的笑意。庆无觉反应过来，他是故意寻自己开心的。
真是大胆，看来还是他太纵容无双了。可那冰封的眼眸中，却因为女孩有了思绪的裂纹，唇角也不自觉的微微上扬。明日随本王参加丞相千金的及笄礼，好生打扮一番，别丢了本王的面子。庆无绝道，无双愣了愣，在记忆中，他还是第一次参加这种宴会，从小到大，上官娇儿便是众星捧月的存在，正是恨不得将他推到众人面前，轮番炫耀。至于无双，被视为正式的耻辱。每每上官娇儿提及要无双一起参加宴会，正室都会极为冷漠地说道：“他去什么去？难道是叫所有人看看我究竟是生了一个什么丑八怪，对我指指点点吗？”冷漠的话语如同刀子一般，一刀又一刀的割开无双那颗又小又摇摇欲坠的心。庆无觉注意到了他的情绪，温暖的大手抓住了女孩瘦弱的小手，声音如清风般徐来：“若是有人议论你的容貌，本王就挖掉他的眼睛送给你。”第四十四章，你怎么不去死啊？小时候，上官无双，你这个丑八怪，我为什么会有你这样恶心的妹妹？你脸上的胎记真让人作呕。相由心生，长得这么丑，心思也极为恶毒。为什么娇儿那么善良，却有你这样心思恶毒、面容丑陋的妹妹呢？我要是长得像你这样丑，早就自杀，重新投胎了。上官无双连娇儿小姐的一根手指也比不了。长得这么丑，她上辈子一定是做了很多坏事吧？恶心人，丑家伙，你怎么不去死啊？这些言论全是伴随着无双从小长到大的，几乎所有人在看见他时都会露出鄙夷、厌恶的目光。除了家里下人的议论纷纷，更多的伤害是来自于那些有血脉联系的亲人。他们从来没有在乎过，脸上有这个胎记，并不是无双的本愿，也从来没想过这些言语的伤害有多么的大，足以摧毁一个弱小脆弱的心灵。从来没有人维护过他，从来没有人站在他的身前为他说话，更没有人在意那些恶事是不是他做的。今天是无双第一次听见有人说他好看，说要做他的后盾，处罚那些嚼舌根的人。虽然他是穿越而来，可以原主从小到大的经历都刻入骨血般的让他感同身受，他忽然觉得庆无绝完全不如传闻中的那么可怕，反而是那些自诩为风高亮节的人，无时无刻的伤害他人。无双的鼻子忽然一酸，眼瞳里氤氲着浓浓的雾气，他不敢眨眼睛，怕轻轻一眨，滚烫的泪珠便会滚落下来。元宝小说。庆无觉鬼使神差握住了他那双银白的手，手腕上的赤金环珠九转玲珑灼衬得他的肌肤如雪，让人挪不开目光。无双深呼了一口气，脸上露出了笑容，说道：“王爷真是开玩笑，谁会将眼睛珠子作为礼物呀？”庆无觉认真的想了想，那就打掉他们的牙齿，串起来王妃做手链，这是他们几世修来的福分。无双心中的悲伤被他的话语冲淡，轻轻歪着脑袋说道：“王爷对无双真好，可是为什么？”庆无觉漆黑的眼眸。一顺不顺，本王乐意。你管得着吗？无双，行吧，他开心就好。庆无觉先行离开。无双想着明日的丞相府宴会，便换了金秋进来，询问道：“金秋秋，你可否懂得官家的礼仪？原主从小都是夹缝生存的，跟野草似的，活下来已经很不容易了，更别说有时间如学习宴会的礼节，那都是吃饱的人才有时间做事。”金秋点头，属下懂得一二，这周国与玄国的礼节大抵是相似的。他的眼神有些悲伤，很快的掩饰住了，说道：“那属下同王妃细说。”无双本就是聪慧的女子，在金秋的帮助下，很快的掌握了诀窍，叫人找不出错误。扣扣扣！王妃，属下给你送东西了，进来吧。高侍卫搬着金丝楠木的箱子，嘿嘿的笑着说道：“王妃，这是王爷让属下送来的东西，这是什么？”无双有些好奇，先不说里面的东西有多贵重了，一般人会用金丝楠木来打造箱子吗？庆无觉还真是财大气粗，王妃打开了就知道了。无双眨了眨眼睛，打开了金丝楠木的箱子，里面夜夜生辉的珠宝首饰都快闪瞎了他的眼睛。高侍卫乐呵呵的说道：“咱们王爷说了，别人有的王妃也要有，还要比他人好个一千倍。若是王妃被惹得不开心，只管丢这些珠宝首饰砸人，王爷不差钱。”金秋笑得合不拢嘴：“王爷对王妃可真好。”无双，他咬着银牙说道：“王爷怎么这么败家？”高侍卫，金秋。好像有什么不对劲的地方，无双轻哼一声，王爷的好意我就心领了。这首饰我也收下了，不过生气了可以打人，用这些珠宝首饰砸人多划不来，也不看看那些人配不配被砸。高侍卫，王妃所言极是，他越发的觉得王妃这个人不错，能和王爷处，你看看多为王爷考虑啊，跟外面的妖艳贱货完全不一样。东西已经送到了，属下告退。他一脸磕到了的笑容，在转角遇见了张侍卫。张侍卫跟个大黑耗子一样的。一下子冲到了他的面前，诧异的抬手揉着高侍卫的脸，惊恐不已的说道：“我这是见鬼了吗？”
，你怎么笑得这么淫荡？高侍卫无情地打下了他的狗爪子，能说话就不要动手动脚的。关键是老高，你今天太不正常了，怎么会笑得这么心花怒放？这你就不知道了，我是在为咱们王爷开心。高侍卫白了他一眼，张侍卫嘀咕，王爷的脸又没长在你身上，用得着你笑吗？高侍卫，呵呵。张侍卫欲哭状，你太冷漠，太无情了。高侍卫又白了他一眼，你就像有那个大病一样的，拔腿就走了。张侍卫连忙追了上去。我不是关心你吗？是不是王爷与王妃有了新的进展？我不管，我也要听。虽然嫌弃张侍卫，高侍卫还是说了今天发生的事。上官府府邸门口，两只威武的石狮子，硕大的眼睛珠子像要掉出来似的。看门的小厮打着哈欠，忽然传来了一阵剧烈的敲门声。来人，来人，快来人！我知道你在里面呢，别躲在里面不出声。小厮被吓得一个机灵，连忙把人打开了，便看见双眼通红的上官娇。还有木板车上拉着的劣质的大门板，上面还躺着一个晕迷的男人。你对我们家少爷做了什么？你可别走啊！我们家老爷非得不放过你。来人是庆无绝的车夫，才不会被这小小的威胁吓到，冷笑一声道：“你家少爷出了什么事？这不得好好问一问你们小姐呢。”上官娇儿只知道流泪水，她不知道原来庆无绝送他们回去的方式，便是让车夫拉着板车，让他跟在一旁。走回上官家的路过的百姓对他指指点点。好几次想先跑了，都被车夫抓了回来。小厮立马去通报了正事，听见女儿哭了的正事，急急忙的过来了，连拉着上官娇转了三圈，仔仔细细的看她有没有受伤，这才注意到昏迷的上官景，他脸色大变。你可是我家老爷，是什么人？堂堂从一品官员的子嗣，岂容得你这样欺负？定要把你抓去关大牢。可车夫是庆无绝手底下的人，哪能这么轻易就被吓到了？深深的看了上官娇儿一眼，讥笑一声，在别人大门口哭，谁不会是的？人高马大的男人立马就坐在了上官府的门口，哭天抢地的叫了起来：“青天大老爷啊，实在冤枉！我家王爷好生生的在一管，偏偏这不长眼睛的女人冲进来得罪了王爷。王爷心善，没有要他的性命，只是要打他二十大板罢了。是这男人亲口要替他受罚的，还好心好意让小的把人送来过。你们不感激也就罢了，还往人身上泼脏水，这好人难当啊！”第四十五章，这个家我自己会离开。正式的脸色铁青的难看。这两天发生的事给他的冲击力实在太大。先是那上官无双性情大变，后又是几儿不知道吃错什么药似的，处处维护上官无双，连他最疼爱的娇儿也不顾惜。加上大汉光打雷不下雨的哭声，吵得他的脑仁嗡嗡的疼。这就是邪王手底下的人吗？哭哭啼啼是算合作派。正是厉声说道。路过的百姓指着上官府交头接耳，指不定说什么难听的话。大汉的哭声停止，麻溜的从地上爬了起来，拍了拍地上的尘土。冷笑着说道：“这都是跟贵府的六小姐学的，青天白日的跑到驿馆去哭丧，还以为六小姐家里有长辈死了，小的这叫做礼尚往来。”百姓议论纷纷。听说那邪王性格暴虐，哭到他面前去了，还留了这六小姐一条性命，肯定是看在他王妃的面子上。不过这六小姐也真是的，没事跑人家驿馆前哭什么哭？不是自己找罪受吗？别说是邪王了，平白无故的在我面前掉眼泪，我也觉得膈应，还连累了他的哥哥。正是气的胸膛不停的起伏，他知道娇儿性格软糯，眼泪谁浅，哭起来叫人心疼不已，也断断达不到大汉所说的地步。你莫要信口开河。大汉冷笑：“你若不信，我再学着贵府六小姐同你哭上一哭。”正在擦眼泪的上官娇，哭也不是，不哭也不是，硬生生的打了一个嗝。正是，就算是娇儿的错吧。正是只想赶紧进屋子里去，他可丢不起这个脸，连忙让小厮将上官景搀扶进去。余光看见大汉不动如山，你既然把人送到了，为何还不走？大汉冷笑着说道：“夫人还真不知道人间疾苦，不知道做事要有酬劳吗？我辛辛苦苦不顾路途跋涉的把你的儿女给你送过来了，你就是这样打发我的？”上官娇，明明他是自己步行过来的，娘，这是五十两银子，够了吧？正是冷冷摔出一个银垫子，大汉非但不嫌弃，反而捡起了银子，乐呵呵的说道：“这运费是够了。”但是这门板的钱，门板，是啊，那日我家王爷同王妃前来，岂不知道贵府的门跟纸一样脆，轻轻一碰就坏了。王爷便让小的送了新的门板过来，收一个亲情价，一百两银子，一丝一丝就够了。偏偏大汉笑得一脸无辜，仿佛真的送福利来了。可正是眼尖的发现，那门板粗糙劣质，市面上一两银子都嫌多了，一百两那就是狮子大开口。可大汉偏偏一副你不给银子，我就赖在这里的无赖样，看得正是糟心无比。便又丢出一百两银子打发大汉，上官娇本就不喜不愿，偏偏大汉扬声说道
，拿着银子给王妃买最爱的烤鸭去了。可把正室母女气得不轻。现在的重中之重是给上官瑾请大夫，正室却一门心思扑在了上官娇儿的身上，问东问西的，直到大夫给上官瑾上好药，才发现人苏醒过来。上官娇儿喋喋不休：“娘亲，我也不知道无双妹妹为什么会性格大变，她是我亲妹妹啊。”我不愿意看他跟家里人渐渐的疏离，想跟他讲讲道理，可哪知道他不问青红皂白，就开始辱骂我，说我说我是狗。够了！苏醒的上官景低吼一声，正是与上官娇儿朝着他看。到底刚才你说的是真话假话？你心里不清楚吗？上官娇儿，正是忽然上前，一巴掌扇在了上官景的脸上。你最近是中邪了，你既然跟着去了驿馆，为何不帮你妹妹说话，任由上官无双那个贱人欺负她，还质疑娇儿？上官景的双目赤红，娘，我亲眼看见，是上官娇儿先挑衅的无双，无双没有做错什么，是上官娇儿先在无双面前炫耀的，也是他顶撞了邪王的，为何你还要不明不白的就冤枉无双呢？正是气急，随手就抓起手旁的东西砸在了上官景被打板子的位置，上官景吃痛的皱眉，正是冷笑，都没有被打出血，你装痛卖惨给谁看？可他却不知道，不出血的打板子更痛。元宝小说。上官娇儿哽咽地说道：“三哥哥，我只是不想让娘亲继续为无双伤心。今天我去也是想给无双妹妹教导礼仪的。可是她，听见了没有？正是气得不行。你娇儿妹妹心地善良，无时无刻为这个家考虑，想要拆散这个家的是她上官无双。景儿，你如今怎么变得这么不懂事了？出去！”上官景怒喝：“都给我从我的院子出去！”他疯狂的大叫，歇斯底里，可把我更是吓得不轻，连忙叫上官娇拉走了。隐隐的，上官景听见正室对上官娇说道：“你三哥心性越发的浮躁，辨不清是非。等他伤好了，娘亲就把他送去青山寺修身养性，去去他浮躁的性子。”上官景冷笑：“不用正室操心了，这个家他会自己离开。”次日，正室急急的起床，便开始招呼打扮上官娇，将无数好的东西都堆在了他的身上，笑得合不拢嘴的说道：“娇儿定当是宴会上最出色的女子。”上官娇儿笑靥如花的说道：“真的吗，娘亲？”娘亲何时骗过你？驿馆，无双换上了昨日做好的衣裙，衬托的她的小腰越发的纤细。一袭飘逸的白裙，裙摆上镶绣着的梅花红的刺目，如朝霞映雪；腰间上是一条漂亮细长的红色绸缎，丝带上长长的流苏垂下，白的如雪，红的似火。这几日被养得不错的白皙的小手，轻轻的拂过长发，几缕秀发在指尖滑动。发钗上垂着东海寻来的明珠，微微一动，就发出细碎的碰撞声，悦耳动听。未有胎记的另半边脸细腻如脂，如粉光若腻，叫金秋不得不在心中感叹一声。若是王妃的胎记彻底好了，指不定叫看见过的男子神魂颠倒。王妃真美，你让绿荷与红梅按照你画的图做出来的衣裙，简直叫人惊艳。比起宝雀殿的衣裙，少了统一的套路，多了几分灵动，将你的身材的长处彻底展示了。金秋笑意盈盈地说道。无双亦是满意的转了一个圈，在宝雀殿占据了千金小姐衣柜、半壁江山的情况下。他的衣裙定当能成为夺目的存在。王爷，无双看剑庆无绝时，悄悄地退了出去，将空间留给了两个人。英姿飘逸的男人，一双墨色的眼眸，似黑曜石般透着些许的惊艳之色，看似平静的眼波下暗，藏着锐利如鹰般的锋芒。戴着银色面具挡住了他的上半边脸，下巴的弧度完美的如同雕刻的一般，配上露出来的嫣红嘴唇，还有用玉冠竖起、飘逸如墨的青丝，显得极为的魅惑人心。一袭紫色的衣衫，举手投足间。更是让人忍不住的臣服膜拜，王爷，有几分女子的模样。庆无绝微微的扬起唇角，不知从哪掏出一个金色的雕花面具，轻轻的覆盖在了无双有胎记的半边脸上。面具的另一部分挂在了无双的耳朵上，很轻，跟纸一样，大小又正好贴合无双的脸，仿佛是量身定做的。他扶住女子的肩膀，两个人立于铜镜之前，满意的说道：“嗯，戴上面具的王妃跟本王很是相配，今日没有本王的允许，不许摘下来。”第四十六章，好看吗？王妃送本王的。无双瞧着镜子中的自己，轻薄的黄金雕花面具挡住了他大半的胎记，另半张的脸的美貌即刻显露出来。虽然脸庞还有些消瘦，但看起来又美又仙，硬生生的使房间里的光彩暗淡了很多。他纤细如蝶一般的睫毛轻轻的颤动，心间泛起了层层的涟漪。小手不由得抓住了庆无绝的胳膊，兴奋的询问道：“王爷，你看我们像不像金银双煞？”庆无绝。他怀疑自己耳朵听错了，女孩的声音如珠玉碰撞般清脆。这副面具简直就是为了我量身打造。王爷，你真好，不过我是不在乎别人说我丑的。元宝小说。
。他抬手轻轻的抚摸面具的边缘，心想：会不会这金子被蹭下来，那可都是钱啊！庆无绝，小财米。他的声音在女孩的脑袋上响起，如山间清泉般动听。可本王介意。无双的身子微微的僵住，他介意。为什么？便又听见男人说道：“本王知道你很有能耐，不出几日，脸上的胎记便会消散，到时候别人也没有理由笑话你。”可本王的王妃，不管何时都得风风光光的。他拿起了桌上的项链，轻轻的为女孩戴上了。别人若是嫉妒你，那你便气死他们。本王有的是钱，丧葬费本王出了。无双微微的抿着红唇，低头看着自己号腕上的手镯，原本平静如水面的眼眸，似乎被丢进了一个小石子，涟漪一圈一圈的向外扩散。所以，庆无觉的声音如同清风徐来般，让人舒心。本王送了你这么多东西，你就没有一点表示吗？眸光落在了女孩转动镯子的手上时。庆无觉的大手抓起了他的小手，温声问道：“嗯，王妃的手怎么多了针眼？明明昨天用膳的时候还没有的。”无双立马把手缩回去了，回去，脸上浮现出一抹可疑的红晕，磨磨蹭蹭跟乌龟似的，极为不好意思的从桌子的柜子里拿出了一个针线别扭的荷包，都不敢抬头看庆无觉，极为暴力的塞进了男人的怀里。女孩娇俏的声音也拔高了：“送给王爷的。”庆无觉看着手中的荷包，针线有粗有细，就像是蚯蚓一样扭扭曲曲。还用青色的布做打底，绣着看不出来的动作。无双的耳朵红彤彤的，跟被开水烫过似的，嚷嚷着：“王爷若是嫌弃，就还给我；不嫌弃，真的吗？”无双眼底的光芒跟皓月一般灿烂，仿佛在说：“夸夸我。”庆无觉想了想，就很特别：“没了吗？”无双期待不已。他不会针线活，原主也不会，是昨天跟金秋现学的。拿起银针，精确知道人体穴位在哪的他，第一次被针针对了，戳的他的小手全是针眼。即使擦了药膏后都没有完全好，他知道庆无绝不差钱，各种天南地北的珍奇好物他都见过了，唯有他自己的心意更为的出彩些吧。听见他心声的庆无绝微怔，冰冷的心蓦然被一股暖流冲击，他扬唇说道：“很好看，上面的动物也惟妙惟肖的，不愧是王妃的巧手。”王爷看出来是什么动物了吗？无双开心不已。乌龟，庆无绝良久后开口：“无双，青蛙。”无双陷入了自我反省中。他的绣工真的有那么差吗？庆无觉动用他那绝世聪明的脑袋，认真的想了想。鸭子，无双恼羞成怒。鸳鸯，若不是昨天金秋强烈建议他绣鸳鸯，才不会因为这么复杂的动物被针扎的满手是洞。庆无觉，他立马夸誉道：“本王的王妃还真是心灵手巧，精明能干。”无双垮着一张脸：“王爷，你别违心夸我了，我知道自己有几斤几两。”出人意料的是，清俊尊贵的男人取下了腰间价值千金的玉佩。反而将丑兮兮的荷包给挂了上去，就好像是俊美无比的男人头上戴了一朵大红花，格外的显眼突兀。无双悻悻不已的说道：“王爷，还是换成玉佩吧。”为什么？庆无觉一脸自然的说道：“本王觉得挺好看的。”无双，真像了，希望他有特殊的审美。行吧，只要不说出去是他绣的就行。马车已经准备好了，停在了驿馆的门口。金秋还要为无双弄一下头发，庆无觉先行上了马车。车夫王二恭敬不已的为他掀开帘子，便看见了一举一动都优雅动人的王爷，腰间挂着一个丑兮兮的荷包，就挺突兀的。庆无觉微微昂首，好看吗？车夫王二昧良心的说道：“王爷搭什么都好看。”庆无觉神清气爽的说道：“王妃做给本王的，别人都没有。”王二一愣，旋即夸了起来：“原来是出自王妃之手，一看便巧夺天工，惊为天人，天底下再也找不到如王妃一般独具匠心的女子了。”赏。一旁的张侍卫。看的眼睛都直了，还能这样夸人？无双其实跟在庆无觉的身后没多远，就能听见王二几乎闭眼吹的吹捧，脸上有些燥热，急急忙上了马车，有些幽怨的望着庆无觉，他的一世英名啊！庆无觉懒懒的靠在了墙壁之前，闭上眼眸假寐着，注意到了女孩的视线，悠悠睁开了双目，勾起唇角，不徐不慢的说道：“王妃是不是也觉得本王今日格外的不同？”无双咬着牙齿：“王爷说什么都对。”嗯，看来王妃也觉得本王的荷包好看。无双，他后悔了，被反复鞭尸了。第四十七章，好死不如赖活着。丞相府红蓝绿版，游廊回旋，假山石雕，一派的奢华美景。府邸的门口热闹非凡，许多精致的轿子来来回回，绫罗软轿上下来的都是各家的千金小姐。明媚的阳光洒在了丞相府邸的牌匾上，清风徐徐，风和丽日，一切看起来都是那么的平静安详。千金小姐们身着艳丽的服装，一个比一个艳丽。在丫鬟的搀扶下，有说有笑的挪步院子中，院子内有人吹箫弹琴，及笛里十分的隆重，仿佛一个个的美人从画中走了出来，让人眼花缭乱。
。一路上，无双心中都憋着一股气，并未同庆无绝交谈。到了丞相府门口后，男子要先前往前院，而女子则是在后院。无双哼了一声，提着裙摆朝着后院走去。庆无绝的勾起薄唇，他的小王妃人小小的，可脾气却不小。一旁的张侍卫眼睛都看呆了，这是第一个跟王爷甩脸色的人。不得不说，那是因为王爷的纵容。金秋一脸的好奇，王妃，发生什么了？你与王爷闹别扭了吗？无双微微蹙眉，没有。金秋偷笑，聪慧无比的王妃也只会在王爷面前吃瘪吧。改为正式进入后院，便原来一阵的议论声。娇儿妹妹，听说你那姐姐嫁给邪王，她没事吧？会不会新婚之夜就被喜欢折磨的不成人样了，只留着一口气，悲惨的生活在这个世上？偌大的京城，加上了上官家有意的封锁消息，上官无双的事并未让大多数人知道，也不知晓上官娇儿屡次在无双的手中吃瘪。她嫁给那个邪王也是惨。面对如此暴力的男人，如果是我啊，早就活不下去了，肯定找一块石头撞死的了。元宝小说，就是就是，苟活在这个世界，生活又没有盼头，还是早点解脱的好。众人你一言我一语，让上官娇儿近日烦闷的心赶紧很多。她捏着手中的手巾，一副为人考虑的模样。其实无双妹妹也没有那么惨了，就是有些心疼。她在驿馆都是自己做饭吃的。天啊，竟然这么可怜吗？邪王居然连饭都不给她吃。哎，有句话也说得好。好死不如赖活着。上官娇儿身着一身绿色的衣裙，头上插满了秀丽耀眼的珠钗，娇美是娇美，可细看了就觉得有一股风尘味。也难怪她如此的穿金戴银，就是昨日看见无双手上的镯子，心中不想被无双比了下去，才将珠钗都戴满了头上，生怕别人不知道她在上官家受宠似的。上官娇儿咬着嘴唇，担忧不已的说道：“我现在最担心的就是她的生命安全了，凭她那个性子，若是不收敛些，指不定会被。”话没有说话，但听的人都知道。是怎么回事？嫁的人是邪王，如此阴晴不定的男人，指不定因为一件小事就将上官无双给砍成两半了。娇儿妹妹，你就是心地太善良了，谁不知道你那妹妹心思歹毒？你一直被她欺负，还为人大度的，处处为她考虑。若是她我家妹子呀，我定要好好收拾她，叫她知道天高地厚。柳如烟是小官员的女儿，原是没有机会参加这样的宴会的，还是沾了上官娇儿的光。可她浑身上下拼拼凑凑的，自己觉得尚可的衣服，在这群千金小姐中就显得不够看了。自然是嫉妒的不行，便想着踩低无双来提升自己的存在感。你们可不知道，现在上官无双可是野鸡飞上枝头当凤凰喽，趁着邪王不在的时候，仗势欺人，心思越发的歹毒了。少女们叽叽喳喳。忽然，也不知道是谁先开始停止了说话，空气似乎凝固了。千金小姐姐直勾勾的看着戴着黄金雕花面具的女子，光芒万丈，既嫉妒她出尘的气质，又喜爱她的衣裙，白衣红梅，款式新颖。与他们一众的宝雀殿的衣裙全然不同，只一眼就叫人挪不开目光。而无双的发饰，金秋并未帮他梳成富人头，那不符合他的年纪，反而搭理与衣裙相衬，吊坠了一个梅花钗子。他是谁？怎么从来没有见过？那裙子也太好看了，也不知在哪家店里面买的。我猜一定是他国的公主来祝贺皇上大寿的，也只有公主有这般出尘的气质了。他的面具也很独特，可为什么要挡住他的脸呢？你光是看着他那半边脸，就觉得很好看。定然是不想让自己的容貌成为众矢之的，保留一丝神秘感。上官娇儿死死地盯着女子，她觉得这女子的面容有些熟悉，好像在哪里看见过。也不怪她一时想不起来，这一世的无双脸上一直有胎记，大家的记忆点都在她的胎记上，鲜少有人注意她的另半张脸。这位小姐，如果不介意的话，就坐在这里吧。”蓝惹心开口说道。她是礼部侍郎的千金，参加聚会隐隐的以上官娇儿为首，如今主动打招呼，就是想先了解无双身上的衣裙的来历。无双也不客气，大大方方的就坐在了千金小姐中。蓝惹心极为自来熟的开口：“哇，这位姐姐身上的衣裙好生漂亮，不知出自哪位名家之手。”无双淡然的说道：“普普通通的款式罢了，若是你喜欢的话，下个月的锦绣坊会出很多的新品，各种类型款式的都有，你可以去看看。”锦绣坊，蓝惹心一愣，那不是卖布匹的地方吗？无双点了点头，听说之后要变成了成衣店。各家的千金看着无双身上的衣裙。就像是饿狼看到肉一般，眼睛闪闪发光，纷纷记下了这个消息。蓝惹心也激动不已。若是能买到这女子身上同样款式的衣服，她才不管锦绣坊前身是做什么的。对了，还没来得及问姑娘芳名呢。上官娇儿听着熟悉的声音，瞳孔猛然睁大，便看见面戴黄金雕花面具的少女勾起红唇，声音清脆的说道：“嗯，我就是你们刚才说的那个好死不如赖活着的上官无双。”第四十八章，还是个孩子不懂事。空气如有人死了一般的安静，连掉落一根针也可以听得清清楚楚。众千金脸上的神色也变得难看。
当着正主的面说人坏话，还被人听了去了，谁的脸上都挂不住面子，却不也不由得埋怨起了无双，为何不吭一声呢？蓝惹心脸上喜悦的神色有片刻的凝固，脑袋僵硬无比的扭头看着上官娇，上官娇不是说她这个妹妹长相丑陋，性格孤僻，心思恶毒吗？在上官家一点存在感都没有，可光现在看着上官无双，便像是天上的皎月一般。将他们这些星辰的光芒都遮挡了。脑袋里有这个想法时，蓝惹心自己都吓了一跳。可偏生瞧着白裙红眉的无双，蓦然心底自惭形愧，又有些不甘心。柳如烟凑近了上官娇的耳旁，嘴碎的说道：“娇儿妹妹，她今日就是故意来抢你风头的。”这京城的大多千金都羡慕上官娇，虽然女儿身，但得家人宠爱，是哥哥们的掌中宝，身子的衣裙与首饰都不是凡物。今日亮相于众人面前时，着实让人惊艳的一番。可在上官无双到来时，他的美就有些艳丽俗气了，上官娇自然也发现了，心中的不甘与怨毒如野草一般滋生。无双妹妹，你来了。他急急忙上前，脸上露出明媚的笑容，娇滴滴的说道：“昨日的事是姐姐做的不好，跟你赔罪了。”他就认定了无双当着众人的面不会将他推开。哇，你今日的衣裙好美，定当是央求了王爷许久才得到了裙子吧？邪王不愧是邪王，赏赐给妹妹的裙子穿在你身上都快让姐姐认不出来了。话中的意思，无非无双的出城靠的就是衣裙的衬托，跟他这个人没有关系。元宝小说，看着拖地白纱裙的无双，裙摆飘飘，腰上的红色绸缎迎风飘扬，露出了她好看的锁骨，像高贵冷艳的仙子一般，着实让人极度不已。蓝惹心等人也听得真切。无双扯着嘴角微微一笑，平静不已的说道：“你今日也很是漂亮，跟柳香阁的花魁不相上下，有得一拼。柳香阁那是男人排解寂寞的地方。”上官娇闻言，脸色变得铁青。不由得咬着银牙，他竟然拿自己同堕落的花魁做比较，岂有此理！如金豆子般的泪珠扑簌簌的流了下来，声音伤痛不已。妹妹，你怎么能这样说姐姐？无双瞧着正进行后院被人拥着的女子，拔高了声音，好奇不已的说道：“上官娇，今日可是丞相千金吉吉的大喜日子，你要是哭丧也得换个地方，泪水可不要冲了别人的喜气。”上官娇娇，柳如烟急急道：“分明是你羞辱娇妹妹的。”无双一脸人畜无害的样子，天真不已的说道。本宫年纪小，都是跟娇儿姐姐学的。是她说丞相小姐花枝招展的，跟花魁似的。本宫不懂事，还以为这是夸人的话呢，就跟着学了。娇儿姐姐人这么心地善良，不会跟本宫生气吧？上官娇儿气得发疯，脸上还得露出被误会的笑容，越发的楚楚可怜了。呜、哦、呜，无双妹妹，我知道你不喜欢我，但为什么要冤枉我？这就叫冤枉吗？无双注意到那女子的脚步顿了顿，脸上的笑容更加的灿烂。本宫心底善良，既然你不好意思，直接夸奖丞相千金。那本宫就好心好意替你夸奖了，在府邸中，你可十分的挂念丞相千金，常常用花魁、狐狸精这样的美词夸奖他。本宫知道你脸皮薄，便大大方方的帮你说了出来。若是做错了，便看在本宫年纪小不懂事的份上，不同本宫计较。丞相千金，上官娇，他的嫉妒心很强。虽说父亲是从一品的尚书，但官职始终不比丞相。每每参加宴会回府，都会觉得丞相千金压他一头。好几次不小心在原主面前暴露真实面目，谩骂丞相千金，可比花魁狐狸精难听多了。虽然无双这几日在驿馆把身体养得好了很多，但常年的营养不良他，他像个十岁左右的孩子，说出来的话自然让人信服。就连丞相的千金也暂时相信了他是个懵懂无知、穿着衣裙漂亮的孩子。上官娇儿看见了丞相千金季和子，脸色一变，立马解释说道：“我不是，我没有，你别瞎说，分明是你嫉妒季小姐。”无双天真一笑，眼底透露出狡黠的光芒。本宫都嫁人了，为何要嫉妒他？再说了，谁不知道本宫未嫁人之前不得父母喜爱，大门不出的做个安静的女子，一切所知都是你这个姐姐言传身教的。季和子不悦的目光看向了上官娇，冷冷说道：“我倒不知道上官六小姐这么厌恶本小姐。”上官娇气得不行，急急解释说道：“肯定是她听错了，我夸的是季小姐，你比花还要美。”可心里却傲得不行。季和子是丞相的千金，太子妃的有力人选，她的强劲对手。又怎么会违心夸季和子呢？恨不得做小人诅咒季和子早一点死。季和子的脸色微微的和缓了很多，眸光在上官家的两位小姐身上来回打量，一个是人人称赞的美女，另一个是命运悲惨嫁给邪王的丑女恶女。这上官无双活蹦乱跳的，居然没有被邪王杀死，真如表面上看着的那么单纯吗？刚才脱口而出的话，是不是真的在讽刺他？心思百转千回，季和子自然不想在自己的急急礼上将事闹得不痛快，便颔首说道。本小姐也相信上官六小姐没有坏心，上官娇道：“多谢六小姐理解。”无双看着两个人面上和睦，却知道他们早就生有了嫌隙。虽然现在没有爆发矛盾，可之后呢？刚才的闹剧仿佛没有发生。
，众小姐围在了季和子的身旁，不断的恭维着，送上了自己挑选的礼物。上官娇儿用的是一套龙木翡翠玉雕琢打造的首饰，在阳光下夜夜生辉，一下子将所有人的目光给吸引了过去，纷纷夸赞：“哇，上官小姐送的这首饰当真是好看，如皓月一般生辉。”其他小姐赠礼相比，一下子就黯然失色了。特别是柳如烟送的金钗子，在其中越发的普通。季和子的脸色也好看了很多，多谢娇儿妹妹了。无双忍不住的感慨：亲密时娇儿妹妹，生气时上官娇，还真是有两副面孔呢。这时，柳如烟的目光却落在了无双的身上，大声的说道：“不知道堂堂邪王妃送季小姐什么礼物？可否让我们大开眼界？他还不知道上官无双是个穷鬼吗？肯定送的东西比他柳如烟还拿不出手。”金秋，无双微微一笑，金秋上前，正准备打开手中的盒子。季和子却突然指着金秋说道：“等等，本小姐瞧着你这丫鬟，很合我的眼缘，不如就把她送给我。”第四十九章，不就是一个丫鬟吗？季和子脸上扬起了和煦的笑容，款款的说道：“怎么，不就是一个丫鬟？邪王妃不会不愿意吧？在他们的眼中，丫鬟既然卖身给了主子，那便没有人权，就是随意可以交换的物件。”金秋的脸色微僵，看向季和子的眼神隐隐的不悦，在他成员的眸子中藏着一抹让人看不懂的恨意，又很快的消失不见。恭敬的立在了无双的旁边，上官娇儿立马说道：“不就是一个丫鬟吗？你不会这么小气吧？”柳如烟附和：“就是就是，今天还是季小姐的吉吉礼，你不会不给她面子吧？”而金秋在他们的眼中没有任何的话语权。蓝惹心还在记恨无双的，没有报上名号，让他丢了脸，立马说道：“小小的一个丫鬟，邪王妃不如赠给季小姐，丫鬟再重买一个调教乖巧了就是了。”季和子抬起脑袋，冷静自是，骄傲的说道：“所以王妃可愿？”不愿，无双的声音清脆无比，眼底浮现过一抹冰冷的暗芒，冷冷抬眸，冰冷嗜血。他从不是凉薄的人，不屑与人玩弄心思，却在人触碰到他的逆鳞时，才不会任人玩弄和欺凌的。被无双这么一瞧，季和子脸色一变，又很快的恢复了常色。他堂堂的丞相千金，岂会连一个丑女也拿捏不了？季和子语气淡淡的说道：“哦，一个小小的丫鬟得王妃如此的看重，只怕是你们姐妹情深，难舍难分。”他只不过瞧着金秋的脸有些眼熟，却想不起在哪见过，何不如把人要过来，撬开金秋的嘴巴，把所有的秘密都说出来。此言一出，边上的小姐捂嘴轻笑，嘲讽的看着无双，个个脸上皆是取笑之色。一个王妃与丫鬟姐妹情深，那不是自甘堕落，下贱了自己的身份了吗？上官娇儿连忙为无双解释：“季小姐有所不知，我这妹妹性格孤僻，就连丫鬟也常常躲着她，兴许是遇见一个话语相投的丫鬟，舍不得罢了。”看似体贴的解释。可却将无双贬低入了泥土中，说他自甘堕落。这个时代，下人没有任何的人权的，也被人瞧不起、看不上。季和子眸子讥讽薄凉的说道：“是吗？看来王妃和丫鬟是一路人。”柳如烟都快笑死了，特别得幸灾乐祸，往日不得喜爱的无双变成了尊贵的邪王妃，还变得亭亭玉立，让人极度不已。不是上天是公平的，让她嫁给了邪王。虽然不知道用什么狐媚法子得了邪王的青睐，但她始终得不配位，从小不受重视的长大。便是一个胸无点墨、不学无术、狗屁不通的草包，来参加宴会始终会让人笑掉大牙。金秋气愤的不行，看向季和子的眼眸渐渐的充血，手握在了腰间的武器上。无双却突然开口说道：“你配吗，季小姐？”什么？季和子一下没有反应过来。无双脸上露出了张扬的笑容，金色的雕花面具在阳光下夜夜生辉，声音如同山间泉水般清脆。本宫问你配吗？季和子咬紧银牙，一双美眸中充火。上官娇儿乐了，立马添了一把火，说道：“无双妹妹，你怎么可以这么羞辱季小姐？真是没有礼貌！”无双扬起嘴角，眼底是摄人心魄的冰冷光芒，冷冷的看着季和子，毫不留情的说道：“事后本宫的人，可那是邪王殿下一手调教出来的武艺高手，与在你们身旁侍候的丫鬟不同，他可是真的杀过人的。怎么，季小姐要人，不如直接同我家王爷说说。”王爷高兴了，心虚点头答应了；王爷不高兴了，无双脸上的笑容更盛。裙摆上的梅花宛若是鲜血浇注一般的，他说道：“不过就是你人头点地罢了，其实也没什么要紧的。十八年后，季小姐又是一条好汉。”季和子脸色大变，信念圆瞪，眼底尽是阴鸷。他还是低看了上官无双在邪王心底的地位，竟让他的手下来侍候上官无双，这个丑女到底何德何能？还不待季和子开口说话，无双继续说道：“金秋秋，想必大家想长长见识，看看王爷的手下到底有什么本事。”他的视线悠悠地落在了上官娇儿与柳如烟身上，露出来洁白无瑕的牙齿，人畜无害地说道：“不如就以这两位千金小姐为个例子，看看人的胳膊被砍下来后，且能见多高吧。反正红色吉利也给季和子的吉吉里助助兴。”
别人都找上门了，他不能任由别人牵着走。”上官娇与柳如烟脸色大变，前者直接哭了起来，后者更是一个趔趄，险些摔在了地上。你，你这个恶女！无双巧笑嫣然，多谢夸奖。上官娇脸色苍白的说道：“妹妹，别跟我们开玩笑了。”没有开玩笑，不就是一只手吗？你们又不是不能活，不会让大家长长见识的机会都不给吧？你们怎么这么小气？难道是季小姐的面子不够大吗？无双将他们刚才的话全都奉还了回来。上官娇，柳如烟，没有手，那就是废人了，以后一辈子就岌岌可危了。季和子皱眉，不悦的说道：“邪王妃，若是被邪王知道你这番行径，你定会被责罚的。还是不要将事情闹大，你的丫鬟，本小姐大不了就不要了。”无双乐呵呵地说道：“瞧你们都被吓成什么样子了！本宫心地善良，自然是跟大家开一个玩笑。不过季小姐有一点说错了，若是王爷知道了，会责罚本宫。但是责罚本宫言而无信，当着这么多人的面说了砍手，又没有实行。”季和子、柳如烟脸上的血色还未缓过来，便听见无双叹了一口气，悠悠说道：“本宫实在是太善良了。”噗！柳如烟被气得一口血喷了出来。第五十章，上辈子是朵白莲花转世吧？上官娇，季和子，他极为不悦的看着上官无双，明明是自己的吉吉里，却让上官无双出尽了风头，让他丢了脸，心里怎么情愿？季和子缓缓开口说道：“听说邪王妃这是第一次参加宴会。”“是啊。”无双眨了眨眼睛，落落大方的说道。季和子淡淡的说道：“那本小姐就大方的提醒你一句，琴棋书画不会，诗词歌赋不通，无德无才，待会若是出了洋相可不好。本王妃要是回去了也行。”只不过，无双笑了笑。片刻后，王爷要是来找我，季小姐可也得原模原样的告知王爷。季和子脸色一变，柳如烟刚擦掉的嘴边的血渍，脸色变得扭曲，一副气势汹汹的样子。上官无双，你离开了邪王，又算个什么东西？啪！无双抬起手，毫不犹豫的打了他一巴掌，声音清脆无比的说道：“本宫刚才不与你计较，你还真把自己当个人物了。本宫的名讳岂是你能叫的？”他淡然的转了转眼珠，不咸不淡的说道：“本来不想摆出架子同各位相处。”但现在本宫不装了，本宫是堂堂邪王妃，邪王不远千里出使周国给周皇贺寿。先不说本宫是否有才有德，能不能配得上王爷，那是他说了算。你们又算什么东西，能对王爷的选择指手画脚的？再者，你们周国人千方百计的为难他的王妃，便是不把他放在眼里，这就是泱泱周国的待客之道吗？还是说，无双的眼眸如冰霜一般，一字一句的说道：“你们是受人指使，想阻止王爷参加寿宴，破坏周皇的五十大寿。”话音刚落，空气中一阵的安静，连掉落一根针也能听得清清楚楚。先不说怠慢邪王定会被他治得生不如死的，再者破坏周皇五十大寿的黑锅压下来，在场的没有人能背得了。柳如烟更是眼睛瞪得圆鼓鼓的，磕磕绊绊的说道：“上官无双，你可别忘记了，你也周国人，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，本宫已是王爷的人了，自然是跟着王爷的。”无双轻飘飘的说道。阳光下，柳如烟的脸微微的发红。无双笑了笑。他打的，金秋把本宫带来的贺礼送给季小姐。金秋打开了随身携带的盒子，即使是在白天，从东海深处采集的珍珠依然夜夜生辉，散发着华贵惑人的光芒。而将庆无绝的招牌给拿出来后，季和子即使心中不甘，也将一肚子的怨火给憋了进去，却在看见礼物时眼睛一亮。这等好物，即使她是丞相的女儿也难得一见。没想到上官无双一送礼便如此的珍贵，眼底却有闪过一丝的不甘心。凭什么上官无双这个丑女能得到庆无绝的青睐？在场的千金小姐们想破了脑袋也想不明白。季和子脸上的笑容也并不那么僵硬了。谢过王妃了。上官娇儿的贝齿紧紧的咬住下嘴唇，脸色一阵红一阵白的，袖子下的小手紧紧的攥了起来，嫉妒的不行，脱口而出：“你的贺礼不会是偷的吧？无双妹妹，你小时候便会小偷小摸，如今嫁人还这样，怎么得了？”说完，便极为不好意思的摸了摸垂在胸前的秀发，一副自责不已的样子。对不起，妹妹，我不小心把你之前做的事给说了出来，你不会怪我吧？一阵大风吹来，有粒沙子进了眼睛。无双抬手擦了擦左眼，不理会一个人唱独角戏的上官娇。在座的小姐们，有的皮笑肉不笑，有的眼含讥讽，目光悄悄地打量着无双。他不会是在擦眼泪吧？小姐们更是鄙夷地望着无双，一定是年少的恶事会拆穿后被突破了心理防线，无地自容的急了，只能站在边上黯然神伤。看那水汪汪的眼睛，都快哭出来了。这份不要脸！还真是让人唏嘘不已，又让人生厌。上官娇添油加醋的说道：“之前在家的时候，我是你的姐姐，自然会包容你、原谅你，却没有教好你。正如你所说的，如今你是邪王的王妃，是咱们周国嫁过去的
，可不能因为你那偷偷摸摸的性格，导致全国人都觉得我们周国人是这般模样。”千金小姐们也窃窃私语：“是啊，是啊，他代表的可是我们周国的脸面。我要是他偷了东西，就把自己得手给剁了，何必要强撑着面子呢？这样的人怎么好意思活到现在？我要是他，早就找一块豆腐撞死了。”季和子一愣，刚接到手里的珍珠，如同烫手的山芋般，他一咬牙，直接将盒子摔在了地上，冷冷说道：“邪王妃，本小姐才不要这样来路不明的礼物，你自己也知晓，嫁给了邪王，可不要给我们周国人丢脸。偷东西这件事，即使闹在了邪王面前，他们也是占理的。不愧是季小姐，身正不怕影子斜，眼里果然容不得沙子，有魄力。偷东西曝光后，那可是要蹲大牢的。上官无双长这么丑，早就该进去了。”上官娇儿心中乐开了花，面上却一副关心妹妹的模样，眼泪汪汪的上前拉住了无双的手，公正的说道：“妹妹，回头是岸，一切都来得及，咱们去给邪王道歉，最好是……”邪王不开心了，一刀子把上官无双劈成了两半。无双愣了愣，刚才眼里的沙子揉了出来，正吐槽这阵大风时，发现众人都夸张鄙夷的盯着他，特别是上官娇儿的狗爪子，还拉住了他的小手，真让人觉得恶心。上官娇儿不嫌累吗？明明两个人早就势如水火了。还在那上演姐妹情深的苦情戏码呢，她上辈子是朵白莲花转世吧？无双毫不留情地抽回了自己的手，不经意地撩开了自己的衣袖，露出了瘦弱手腕上的镯子，又抬手轻抚自己脑袋上的首饰，声音清脆而悦耳动听地说道：“哎呀，金秋，快帮本宫看看，王爷昨天才抬给本宫的首饰，怎么这么沉甸甸的？戴的本宫的手都酸了，压的脑袋都疼了，是不是都因为价值千金的缘故？”第五十一章，做本太子的女人，清风微微徐来。少女手上头上的首饰，在阳光下散发着富贵的光芒，明眼人一看便价值不菲。特别是那珠钗上的宝石，极品通透，更是小小一颗，价值千金。金秋更是懂了他的意思，眼含笑意的说道：“禀告王妃，王爷说了，不管是什么样的宝石，只要入了王妃的眼，那便是那首饰的福气，自然会送到王爷跟前的。银子根本不算什么，王爷不差钱。”无双笑容明媚，柳眉却微微蹙起，叹了一口气说道：“本宫自然知晓自己的脸不好看，可王爷非但不嫌弃本宫。”还偏偏宠本宫，本宫让他少送一些首饰，他不听，非要让本宫扣下那宝石当石子扔着玩，就连脸上打造的黄金面具也说一天一个换着玩，本宫很是苦恼啊。他微微愣住，旋即不理解的问上官娇：“对了，你刚没说什么？”上官娇愣住，眼睛死死的盯住他的手腕，恨不得将无双的手给砍下来，将镯子据为己有。如此美丽的首饰，上官无双怎么配的？丑女就该被邪王劈成两半，丢进淤泥里发烂发臭。那庆无绝是不是眼睛瞎了？金秋适时的说道：“王妃，他说你偷东西呢。”无双诧异不已：“本宫偷东西？”他柳眉微微一蹙，旋即又舒展开来，声音清脆的说道：“本宫确实偷东西了。”上官娇儿原本难看的脸色蓦然一喜：“你承认了，本宫偷走了王爷的心。”金秋，上官娇儿，季和子，偏偏无双还摇头晃脑的说道：“本宫这该死的魅力，竟然将本宫变成了偷心盗贼。”古代的女子较为含蓄，无非就是胆子大些，说心悦君兮罢了。如果无双这般大胆表白的人，还真是不多，足以让在场的千金小姐下巴掉在了地上。一旁，男人身形玉立，挺拔轩昂，面上银色的面具宛若夜空里的皎洁淡月，眸光宛若黑夜的鹰，冷清孤傲又盛气凌人，孑然间散发的是傲视天地的强势。一袭鎏金一彩的紫色衣袍，在空中漾起一抹如河水里清荡如波的涟漪，身上有股淡淡的清香，又显得邪魅冷酷，魅惑众生。束着墨色长发的玉冠，散发着淡淡的光泽；把玩着腰间鸳鸯荷包的手指，葱白如羊脂玉；举手投足间的雍容华贵，足以看得出他是一个高傲尊贵、王者般气度不凡的男人。在他的身旁，一四十出头的中年男人，面上虽然维持着淡淡的冷静，额角密出的汗水却暴露了他此刻的慌乱，眸光甚至不敢看向男人的银色面具，盯着他的荷包细看。继丞相一呆，邪王的浑身上下，唯有这荷包最为突兀。察觉到他的目光，庆无绝原本上扬的薄唇弧度更加的好看，声音不紧不慢的说道：“好看吗？”“嗯。”本王的王妃做的，继丞相，也不是特别的难看，就是出奇的丑。好看。面前的邪王虽说年纪不大，可浑身的气势却不由让人呼吸一滞。他情不自已的仰望邪王，口中的话也言不由衷。“嗯。”本王的本王心灵手巧。庆无绝习武之人听见了不远处的动静，更是满意的说道：“深得我心。”周皇总算是做了一件好事。丞相低着头，心中盘算着庆无绝参加宴会的动机，便听见了原本笑容和煦的男人，银白的牙齿突然森然的一露，道：“不过，季小姐突然摔了本王王妃赠与的礼物，本王不开心了。女子年幼，还请王爷不要计较。”
，丞相汗如雨下。邪王杀人可是不需要理由的。谈笑间，人头落地。本王的王妃年纪还小，沁无绝却突然大方的说道：“不过本王这次不计较了。”张三，张三，张侍卫的大名，属下在。元宝小说，将本王的凤尾琴给取过来，就当待会千金们才艺展示后的奖品吧。继丞相惊讶，凤尾琴是玄国长公主最喜欢的琴，琴声婉转动听，动人心弦。闻着落泪感动，有传闻称风华绝代的长公主在见到一男子后芳心暗许，连连弹了三天三夜的琴，只为博纳男人心，却不曾想到落花有意流水无情，那享誉天下的凤尾琴再也没有被拨动过了。没想到竟然在邪王的手里，看来长公主还真是疼爱这个侄子。如今赢得凤尾琴的女子也会因此名声大起。继丞相心思活络，他的女儿从小学习琴棋书画，自然有把握赢得凤尾琴。本相这就去安排。不过。邪王拿如此贵重的奖品是为何？继丞相迎着沁无绝的目光看过去，便看见了他风华绝代的女儿继和子。难道是邪王看上了他的女儿？断然不可！继和子那可是要嫁给太子殿下，做未来周国皇后的。不过被这邪王看上，岂不是说明他女儿很受欢迎？就连邪王也免不了俗气，心中却因为这个想法，对沁无绝的惧意少了很多，自以为是的可以拿捏沁无绝了。而后院。无双的话让所有的千金脸上的笑容都挂不住了，口口声声说是苦恼，可只要有脑子的人，不难听出来是在炫富、炫宠。看向上官娟儿的眼神也不悦，都是他，没有确切证据的说上官无双是个小偷。就在无双想再次入座时，刚开始还对他和何乐乐的小姐们如鸟兽一般散开，直接空出了一个桌子。无双正准备大大方方的坐下去，却看见了上官娇儿不怀好意的眼光，他将眼光放低，原来是正准备探出身子。是想摔跤污蔑他吗？无双捏紧拳头，故作没有看见的往前走。就在上官娇快左脚绊右脚快要摔倒时，无双化被动为主动，直接一脚踢在了上官娇的腰间，踢得他啊的叫了一声，如弹簧一般弹了起来。同时，无双也一副为人着想的样子，关怀不已说道：“上官六小姐，你没事吧？我看你快摔倒了，不想让你吃个狗啃泥。”就用脚扶了一下你的腰肢。本来秉着做好事不应该留名的心态，不能索取报酬的，但六小姐又不是不差钱的人。救命之恩，不如以前相许吧。不远处，墨色锦袍的男子眼神灼灼地盯着无双，嘴角勾起一抹邪魅霸道的笑容。若是上官娇发现了，肯定立马惊呼出声。此人正是周国的太子殿下。他大步上前，凤眸直直地盯着上官无双，自信而霸道地说道：“做本太子的女人。”第五十二章，那便休了那邪王。璀璨夺目，恶周玄红慢慢地靠近，一身华贵的气质，不知拨动了多少千金小姐的心。在无双的面前停了下来，他的眼眸对上无双的眸子，少女看似纯洁澄清的眼眸中危险且冷静，丝毫没有因为他的到来有丝毫的慌乱。他能看见无双的发丝垂立在肩头，这几日的养护使他的发丝如绸缎般光滑细润，纤细浓密的睫毛宛若蝶翼一般，深色如黑曜石般的瞳孔，夜夜如璀璨的钻石，白皙的小脸上覆盖着夺目的黄金雕花面具。周玄红一双深沉的眼眸灼灼地盯着无双，仿佛嗜血的野兽正盯着他的猎物。一旁的千金小姐人已经傻了，一个二个如同雷劈般的愣在原地，丝毫不理解高高在上、尊贵无比的太子殿下为何会对这个丑女说出这番话。季和子的脸色一变，从小到大，他爹爹告诉他会嫁给周国最尊贵的男人，便将太子妃位置视为囊中之物。如今后院尚未有人的太子殿下，竟看上了一个丑女。上官娇儿甚至摇摇欲坠，宛若风雨中的一根蒲草，脸色苍白不已，一双湿淋淋的眼眸极为不甘心的看着面前的两人。霎时间，连腰间的痛苦都忘记了。做太子殿下的女人，上官无双，她无才无德无相貌，凭什么能得到太子殿下的青睐？不管是上辈子还是这辈子，她上官娇想嫁的人，也只有尊贵无比的太子殿下。上官无双这个贱人，绝对不能染指她的男人。太子殿下，季和子脸上扬起一抹淡淡的笑容，波澜不惊地提醒道：“这位是邪王殿下的王妃，已经嫁人了。”上官娇儿也着急不已地说道：“都是无双妹妹不好，都嫁人了。”还不挽上妇人的发饰，偏偏这样让太子殿下误会了。边说着，不甘的眼神却如刀子般割向了上官无双。众千金的目光也不悦地看着上官无双。周玄红，周国的太子，相貌堂堂，仪态不凡，一脸温润无比的笑容夺去了无数少女的芳心，是京城千金小姐第一个想嫁给的对象。如今却看上了上官无双。周玄红闻言，眸子中闪过些许的哑然，没想到这位姑娘居然嫁人了。季和子笑容款款地说道：“如今已是邪王妃了。”周玄红脸上扬起了灿烂的笑容。不过不要紧，既然嫁人了，那便休了
，那邪王便是了。本太子不嫌弃美人嫁过人，美人，上官无双。所有人没办法将这一两个字联系在一起，可偏偏周玄红认真的样子，倒是让所有人开始怀疑自己的审美目光。上官无双真的不是丑女吗？还是因为她戴上了面具的缘故？上官娇儿心中燃起一股怨恨的情绪。上辈子上官无双就千方百计的阻止她嫁给太子殿下。又联合今日发生的事情，使他不由得浮现出一个诡异的想法，那就是上官无双也喜欢太子殿下。像太子殿下如此身份尊贵、相貌非凡的男人，天底下的女人都恨不得爬上他的床。上官无双肯定也是这样的。上官娇儿与柳如烟对视一眼，两个从小到大混在一起的人，一下子就明白了心中所想。柳如烟也极为不甘心，上官无双是踩了什么狗屎运能得到太子殿下的喜欢？只要把他脸上的面具扯下来。露出那渗人的胎记，太子殿下便会厌恶他的吧？柳如烟如同一只等待多时的猎豹，以平生最快的速度，雷霆般的冲到了无双的面前，在众目睽睽之下扯下了他的面具。阳光下，少女的容貌毫不遮掩的显露在众人的面前，黑色的胎记已经淡了许多，橙紫红般如毒素的附着在少女的脸上，似幽暗恐惧的厉鬼盘旋，一瞬间吓得众千金的小脸煞白，一下子没有了血色。清风徐来，吹起了少女的裙摆，忽然。有鬼啊！好吓人！这个世界上怎么有这么丑的女人？不管是装的还是被吓到的，众千金都宛若受惊的小兽，用一双楚楚可怜、害怕不已的眼神盯着无双，眼底涌动着厌恶，更是不自觉的后退了几步，就好像无双是什么污秽之物。柳如烟将黄金雕花面具狠狠的摔在地上，似一个正义之士般，义愤填膺的说道：“大家好好看看，这才是她的真面目！一个不折不扣的丑女，还真的以为穿上了好看的衣裙。”戴上了面具就可以野鸡变成凤凰了，其实还是面丑人恶。说完，款款的转头看着周玄红，一副为人着想的样子，说道：“太子殿下大人大量，定能饶恕小女子，揭发这恶女的真实面貌。小女子这也是不想太子殿下被人蒙蔽了双眼。”柳如烟就是要在众目睽睽之下，将无双的自尊踩在脚下，把他的尊严拿去喂狗，让无双受到众人的指责、谩骂、白眼、冷落。无双看了看地上的黄金面具，一双冷漠如同冰霜般的眼眸。危险且冷清的望着柳如烟，仿佛能看清柳如烟的心思，让他有种不寒而栗的感觉。柳如烟的身子不由得发颤，向太子周玄红搂过去：“你难道是想当着太子殿下的面伤害我？”无双淡淡的看了一眼笑容灿烂的太子，在无双的面具被揭下时，他的眼底没有一丝的波澜。在外人看来，他温润如玉，宽厚待人。可无双知道，这样的人就是一只笑面虎，那是王爷送给本宫的面具。”无双轻飘飘的说道。“什么？”柳如烟一愣。你怎么可以用那张脏手碰的？无双一想起清晨是邪王轻轻的为他戴上的黄金面具，此时的面具却孤零零的躺在地上，微微的蹙眉，声音也越发的寒冷。你说你要怎么赔偿本宫？不如，无双脸上扬起了天真无邪的笑容，声音淡淡的说道：“用你那张脸配本宫？你说什么？”柳如烟惊恐不已。无双不紧不慢的从头上扯下了簪子，拿在手中仔细的把玩了一会，旋即快步走到了柳如烟的面前。一把薅着他的头发，柳如烟痛的大叫，整张脸如同捏好的包子，褶皱般扭曲。无双不为所动，就叫眼睛都没有眨一下，冷冰的簪子划上了柳如烟那张细嫩的小脸。旋即，柳如烟吃痛的叫得更大声了，一股温热腥臭的鲜血流下了他的衣裳上。无双风轻云淡的抽回了自己的簪子，对着太阳光眯眼细看，果然，上好的宝石沾了人血才会更好看。第五十三章，拧断脖子，我的脸。柳如烟的小手捧住他的脸，鲜血从他的指尖流了出去。他惊恐的大叫，眼睛瞪得跟铜铃般一样大：“你毁了我的脸！”旋即疼得晕了过去。季和子见状，连忙叫丫鬟去请大夫。等回过神来的时候，手指已经一阵的冰凉了。其他的千金小姐吓得更是不敢动弹。邪王妃，季和子咬着一口银牙，心中憋着一股怒火：“你今日就是为了破坏我的吉吉里，来到处作威作福吗？”上官娇儿一双美丽的眼眸湿润了。泪水如珍珠一般滚落，似仙女哭泣一般，叫人心疼不已。咬着嘴唇，哽咽的说道：“无双妹妹，如烟表姐是我们的姐姐，你怎么能对她下此狠手？”说完，扑通一声跪在了周玄红的脚边，四十五度抬头仰望男人，声音如泣如诉：“太子殿下，娇儿今天就要大义灭亲，恳请太子殿下好好教训一下我这妹妹。她故意装的楚楚可怜，就是为了博得男人的好感。若是一般的男人看了，指不定就将她抱在怀里，好生的安慰。”可周玄红揣着明白装糊涂，不解地说道：“本太子觉得邪王妃做的没错。”什么？跪在地上的上官娇儿娇躯猛然一颤，一双美眸不敢置信，便听见温润的男人说道：“
冒犯了邪王妃，这大不敬之罪，坏了一张脸已是邪王妃的手下留情了。不然邪王出面解决此事，都够他死个百八十回了。上官娇后悔不已，他好生生的为何要建议父母将上官无双嫁给那邪王？这不是给上官无双那个贱人找了一个强而有力的靠山吗？无双微微的蹙眉，却不喜太子的话，虽然看似为他开脱，却在无形中坐实了他家王爷的恶名，所以。太子周玄宏一双尊贵的眼眸，深情无比的看着上官无双，声音温润的说道：“邪王妃要休了那邪王吗？做本太子的女人，本太子自然会好好待你。”他的目光十分的深情，宛若一汪幽深的潭水，叫人整个人的沉溺了进去。世间难有女子会拒绝他的温情，可无双却冷漠无比的说道：“本宫拒绝。”周玄宏愣怔了一会：“你可是本太子是何人？在周国如此大肆宣扬自己身份，除了周国的太子殿下，还会有谁？”无双露出了看傻子一般的眼神，语气也微微的不悦。就在所有人都以为太子殿下即将生气的时候，温润如玉的男人却突然大笑了起来，腰间的流苏玉佩发出清脆的响声。本太子就喜欢邪王妃你这样直来直去的性格，本太子身旁永远会给你留一个位置，只要你愿意。说完，也不管无双怎么回答，便坐去了主位上。上官娇儿失魂落魄的从地上站起来，恶狠狠的瞪了上官无双一眼。他这个妹妹还真是有本事。不知道用了什么狐媚法子，凭借这一张丑脸都能勾引勾引到男人。季和子脸上也挂不住了，明明这是他的吉吉里，主人公却好像上官无双，特别是一向与女子保持距离的太子殿下，为何如此高调的对上官无双表达心意？所有千金们打量审视的目光落在了无双的身上，有人窃窃私语，有人心都凉透了。无双不紧不慢的坐回了椅子上，金秋十分不解的小声说道：“王妃，这太子是什么意思？明明都晓得王妃嫁人了。”还当着这么多人的面穷追不舍，无双抬起茶艺影而进，将垂在肩上的秀发撩到了耳朵后面，拿起洁白的手巾擦去了簪子上的血液，有些嫌弃的说道：“说不定这个太子有病。”洁白手巾上宛若绽放了一朵红梅。无双的眸子看向了坐在主位上的男人，男人似乎察觉到了他的目光，抬起酒杯，隔空对着无双灿烂一笑。无双翻了一个白眼，肯定的说道：“他是真的有病。”这一幕被上官娇儿看在眼底，心痛无比。主意的男人对着最痛恨的女人眉来眼去，明明上官无双都已经嫁人了，名声恶臭，长相丑陋，为何还能勾引太子殿下？不行，太子殿下必须是他上官娇的。主位上，身份尊贵的男人在看到无双的白眼时，脸上的笑容更加灿烂了，眼底汹涌的柔情让人忍不住的怀疑，他真的喜欢上了上官无双这个丑女，嘴角更是勾起了势在必得的笑容，恨不得立马将上官无双抓在自己身旁，疼惜的将这天下的好物都送到他的手边。心底是强烈而病态的执着，上官无双，他要定了。邪王的女人又怎么样？等他成为周国皇上的那一日，便率领十万大军，踏平了玄国大地。高高在上的邪王也会沦为阶下囚。后院陆陆续续的来了尊贵无比的官员大臣，在前院送了丞相千金及几礼后，场面上的客套话自然是少不了的。而到了后院，便是一同用膳。除去了工人休息用膳的桌子，后院中间还有一用处，将男女给分割开了。不过周玄宏身份尊贵，这主位他能做。邪王道，在众人的目光中，一双黑色锦靴率先踏出，接着身形高大的男人缓缓地走了出来。他穿着一袭紫色的衣衫，神面妖冶，软袍随风飘扬，束在腰身的绸缎上镶嵌着缀着银珠的小银片，银珠细细碎碎，发出悦耳动听的绕梁声。庆无绝戴着银色的厉鬼面具，露出半张精致的下颚。众人小心翼翼地看着他，没人知道面具下究竟是张什么样的面容。却不敢妨碍大家对他的惧怕，只有无双不怕死的朝着他挥手，生怕男人不知道他在这里。面具呢？冷不防的，庆无绝淡淡的碎了一句：“面具被人弄脏了。”无双委屈巴巴的说道：“不过我报仇了，我划了他的脸。”庆无绝的手指轻抚浅犬的鸳鸯荷包，玉靴掠过青石板地面，一声一声的重击在众人的心头。按泼墨般的黑发和紫色衣袍倾荡，在众星捧月的目光中，他缓缓的走到了无双的面前。如杨之玉一般的手轻轻的举起，就在所有人以为庆无绝要拧断无双的脖子时，第五十三章，一睹真容，他的玉指却轻轻敲在了无双的脑袋上，嘴角扬起一抹不易察觉的轻笑，也不是很笨，没叫人欺负了去，只不过太过善良了。若是本王直接取了他那颗人头，他的声音出奇的慵懒温润，不紧不慢，温温软软的，如沐春风般的，让人心头一颤。无双露出了一个极为灿烂的笑容，多谢王爷关怀。心中却在想，为什么庆无绝要对他那么好？真的是因为猪得养肥了再杀吗？又或者他之前认为庆无绝长得好看是错误的，
归根结底，他也是个丑鬼，与他同病相怜。见他被人欺负、辱骂、白眼，也感同身受。无双越发觉得自己思考的方向正确了。上天给了他出尘的气质、王者般的姿态和不凡的身份，庆无绝却戴上了一张面具，是因为打开了很多门，就必然关上一扇窗。会不会他那银色面具下的半张脸布满了汗流，交错纵横的蜘蛛网般凸起的血络，才让他逼不得已的戴上了面具？思及此处。无双有了种同是天涯沦落人，大家一起自挂东南枝的感觉。倘若庆无绝真的对他打开了心房，那他拼尽全力也会治好他那张脸的。听见无双心声的庆无绝，他只不过夸奖了一句“小王妃”。至于这么浮想翩翩吗？若真把面具摘下来的那一天，定当吓死小王妃。他淡漠的收回了手指，迈开修长的腿，坐在了周国太子周玄宏的身旁。两位姿态不凡、傲看群雄的男人，目光相接着，空气中仿佛有股无形的电流闪过。火花四溅，庆无绝眼眸微寒，就是这个狗太子要跟他抢王妃。周玄宏的眉宇微蹙，靠，本太子怎么没有这狗邪王高？两个人又淡淡的收回了视线。比起周国太子是坐在了丞相安排的主位上，庆无绝就要肆意妄为的多。几个侍卫不知道从哪冒出来，搬着一把由紫檀木制成的椅子，镶嵌着南海翠玉玛瑙明珠，华贵大气却不失清雅，把手处龙吟虎啸，威武至极。庆无绝动作优雅的仙袍，坐在了椅子上。周玄宏的眼色暗了暗，这邪王还真是目中无人，就连他们玄国的皇帝的面子都不给，在周国更是同样的风格行事，丝毫没有收敛。天哪，这就是传说中的邪王吗？你看见他的时候，我鸡皮疙瘩都起来了，简直太可怕了！庆无绝，他的名字听起来就无情无义，想必就是杀伐果决、手染鲜血之人。他今日前来参加纪小姐的集击礼，到底是为何啊？咱们这里可是有两个美人的，一个纪小姐，一个上官六小姐。两个人不仅长得好看，琴棋书画更是样样精通。不会是邪王厌恶了他要娶的王妃，故意来选心仪之人吧？可是看着那上官无双，很得邪王喜爱呢。大人物谁不要脸面啊？当着外人总得给一下他的王妃面子。可若是我整天对着上官无双那张丑脸，早晨吃的饭都会被恶心出来的。你这么一说，也有几分道理。若是邪王真有了王妃的人选，到时候看看上官无双还怎么作威作福。不过，你以为成为邪王的王妃就很好吗？他那么无情无义、杀人跟吃饭一样的人，说不定谈笑风生之间，一刀只插进你的肚子里，白刀子进，红刀子出。听着千金小姐猜测的言论，无双的心底一阵的不悦。什么叫做邪王一脚就把他踢开了？他是凭借自己的智慧与庆无绝达成合作的。若是一个女子只靠自己的容貌来取悦男人，那才注定是会被抛弃。主位下手的一旁，则是官员的位置，京城王尊贵胄纷纷到齐，分割男女的空地上。被下人用红色的布匹铺就，周围被簇簇的百花包围着，酒香四溢，人们近乎徜徉在金樽玉露和碧海花潮中。不得不说，千金小姐们虽然交头接耳的议论纷纷，但自身对修养和礼仪，如此人数众多的场合，却不如菜市场般杂闹。上官娇儿坐在了女子的第一排，早已将眼角的泪水给擦干了，不时的用小手抚弄着头上的珠钗，生怕别人看不见她似的，伸出小手朝着南方中的上官虎招手。上官虎在看见这个女儿时。严肃的脸上也扬起了一抹慈祥的笑容，却在看见他后方的白裙女子时，脸上的笑容微愣，更是不悦的皱眉。这个家自从上官无双嫁人之后就不得安宁，继而好端端的一个孩子，如今就像中邪似的，处处为上官无双说话，即使被罚的一身疾病，始终不愿改口认错。他的注意很快就被身旁的同僚给吸引了。再看女子这边，不少的千金时不时的用小手扶扶秀发，还叫身旁的丫鬟给他们看看妆容是否出错了。周玄宏坐在主位上，将场中的一切都收归眼底。他的注意力却始终在无双的身上。原本张扬至极的女子，如今用小手撑着下巴，险些就睡着了。微微敛下的眼帘，似乎不愿被人窥探。也不是其他千金小姐那般挺直了腰，只大概是不想出风头。可越跟之前的张扬有鲜明的对比，周玄宏越是想要了解她，得到她。至于季和子，又去换了一身衣裙，与丞相大人同时出现在了场中。她的脸上得体的笑容。这一身素雅的淡裙，发饰简单大方，却不失尊贵。比起上官娇这种饰品堆积在身上，耐看了很多。多谢各位参加小女的集击礼。季丞相嘚嘚嘚的说了很多的场面话、客套话，无双差点就睡着了，肚子更是有些饿了，屁股坐在石凳上还有些疼，又让场上最尊贵的人说道。周玄宏当仁不让，同样说了一番客套话后，目光落在了从来不露真容、一副神秘莫测的庆无绝身上。他的嘴角微扬，温润如玉的笑着。眼底却闪过一抹阴翳，邪王还真是好大的兴致，这么大的太阳还戴着面具，是不是怕长相太过俊美，勾了千金小姐的魂魄？以本太子看，不如揭下面具，让大家看看
，你的真容如何？第五十五章，本王很少开玩笑。怎么，太子这么想看？本王倒是可以帮忙把你的眼睛给挖出来，时刻携带在身上。若是有兴致了，便让你瞧瞧，如何？庆无绝淡淡的说道，带着浓浓的戏谑的意味，让人听不出他是喜是怒。他的平静却让周玄红打心底的讨厌。面对庆无绝，他心中燃起一股要超越他的好胜心，余光看着那半张脸布满胎记的少女。隐隐的嫉妒感越来越浓，他已经是周国的太子了，不管是什么都可以紧紧的攥在自己的手里了。一旁的季丞相冷汗涔涔，暗暗的弯了庆无绝一眼，又很快的将目光移开，面带笑意的说道：“王爷还真是容易说笑，这太子和邪王针锋相对，两者都不是他能招惹的，他只能夹着尾巴像狗一样讨好，生怕一不小心就被摘了脑袋。若是庆无绝真要娶他的女儿，那可如何是好啊？本王很少开玩笑。”不紧不慢的声音从男人的口中溢出，如潺潺流水般温暖人心，慵懒中又透着淡淡的凉薄，深不可测，却让继承像额头上的汗水流的跟溪水一般，手指也微微的发抖。别看庆无绝声音如清风般学来，可大家都知道他是个杀人如麻的男人。元宝小说，传言玄国的一个公公怠慢了庆无绝，结果在他说了声没关系后，那位公公当场倒在地上，抽搐不已，七窍流血而亡，死得不明不白。下面的千金在庆无绝的话说出后，一个个的身体发凉，看向庆无绝的眼神也写满了害怕，一张张如花似玉的小脸煞白。还是太子殿下这样的男人更值得人喜欢。继承相赶忙扭转了话题，王爷拿出了凤尾琴做奖品，待会哪位千金小姐拔得头筹，那凤尾琴便是她的了。话音刚落，只听见一阵阵的吸气声，凤尾琴竟然在邪王的手里。那长公主还真是对邪王纵容至极，不过只要拿到了凤尾琴，便是证明了自己的能力。女子的对面可不仅仅有上了岁数成家立业的官员，还有他们的儿子。只要表现的好了，说不准会落入哪位少爷的眼里，终身大事可就确定了。一个个在心底暗暗私称，若是能寻得一位好儿郎，必然要全力以赴。大家早已跃跃欲试，摩拳擦掌，想登台表演了。倒是无双懒懒的掀起了眼皮，不理解的看着金秋。凤尾琴很厉害吗？金秋如实的回答说道：“回王妃的话，凤尾琴是天下第一琴，原在长公主手里，后来长公主吃赐给了王爷。”王爷看得很是珍重，如今属下也不知为何。王爷拿出凤尾琴作为奖品，原来是王爷的琴。无双微微挑眉，并未说话，懒洋洋的目光却看向了主位上的两位尊贵无比的男子。表面上，周玄红脸上笑得开怀，指不定心底互掐的很是厉害。别看周玄红是一国太子，未来皇位的继承人，身份看似比庆无绝这个王爷尊贵，但庆无绝手中捏着玄国最为富庶的云岚，这天底下的铜矿大多都在云岚，也因此，庆无绝成为了香饽饽。所有人都想取代他成为云岚的主人，而玄黄也对庆无绝十分的忌惮，害怕其他国家纷纷拉拢讨好庆无绝，威胁他的皇位。明面上不咸不淡是庆无绝的好皇兄，包容庆无绝杀人如麻的缺点，可心的确对他恨之入骨，巴不得除之而后快。而云岚正是玄国的长公主送给庆无绝的好地，只要攻破了此地，便相当于痛击倒了猛虎杜甫的溃烂，会使玄国全身衰竭。所以玄黄捧着庆无绝，又恨不得杀了庆无绝。无双微微的收回了自己的目光，这是他近几日了解到的局势。别看如今的庆无绝威武霸气，可实则每一步都得深思熟虑，不然走错了一步，将会坠入万米悬崖，永劫不复。王爷还真是大方，正所谓云岚皆是俊男美女，王爷又怎么会生得丑陋呢？不过听说长公主从未婚嫁，一生只恋一人，更是将凤尾琴视为心中宝，王爷轻易的当做奖品，不怕寒了长公主的心。周玄红面带笑容的开口，一副王者气势十足的样子。无双微微眯起的眼眸一凝，心中暗暗思忖：这周玄红可不是一般的奸诈，一句话中有太多的试探。先是说庆无绝的容貌，又说长公主，难道庆无绝的容貌下隐藏了什么秘密不成？无双不由得想入非非。听闻这皇室关系混乱，庆无绝眸光猛地一转，落在了他的小王妃身上。人倒是聪明，就是经常想歪。无双注意到他的目光，先是有些心虚，勾又想着他就是在心中瞎逼逼，反正庆无绝又听不见。于是，脸上的笑容越发的灿烂，朝着庆无绝送过去了一个甜甜的笑容。庆无绝，太子殿下这么关心我云岚的美人，莫非是想让本王给你送来几个美人暖床？庆无绝的眸光微转，淡淡的开口说道：“也不知道周皇是否应允。”一瞬间，原本脸上温润笑着的太子，刹那脸变得如潭水般的黑，右掌紧紧的扣着椅子，险些将木头给捏碎了，又很快的恢复了常色。本太子只对王爷的王妃感兴趣。他说完这句话时，将目光移向了无双身上，似乎看见了他的注意力，跟一只桀骜不驯的小狼似的，恶狠狠地朝着周玄红做恶脸。在诸多浓妆艳抹、艳光四射的千金小姐中，他并未端着架子
反而更加的灵动有趣，让人挪不开目光。这个女子不简单，却更让他想要征服，想要将女人捆在身旁。就在这一瞬间，周玄红的目光朝被沁无绝和上官娇捕捉在眼中。上官娇转头恶狠狠地瞪着无双，眼底满满的妒意，心中冷哼：长得这么丑，还在打太子殿下的注意，他非得让上官无双尝尝痛苦的滋味。被这么一瞪，无双自然不愿意，大大咧咧地对金秋说道：“金秋秋。”你知道鱼眼睛怎么吃才好吃吗？得挖出来，用泡椒凉拌，然后喂给狗吃。他朝着上官娇露出一个甜甜的笑容。你想试试吗？听见无双心声的庆无绝差点鼓掌叫好。好主意！敢看他的小王妃，庆无绝也觉得狗太子的眼睛该挖出来喂狗。第五十六章，选一个侧妃。上官娇，好可怕！果然近朱者赤，近墨者黑。上官无双这个贱人，在靠近邪王之后，已变得那么恶毒。居然挖别人的眼睛，好怕怕！不过无双咧嘴笑了笑，一双如同黑曜石般的眼睛闪亮无比，声音带着小女孩的娇憨与清脆，说道：“若是你的眼睛的话，连狗都嫌弃。”上官娇，无双妹妹，你怎么可以这个样子？她的眼泪说来就来，跟金豆子似的，划过白皙的脸庞。无双厌恶的皱起眉头，极为不悦的说道：“都说了好几回，狗尿不值钱，你怎么就不长记性呢？”上官娇，刚准备哭出声音。硬生生的被他中途止住了，还打了一个没形象的嗝，嗝声之大，周围的小姐频频侧目。上官娇儿脸红的跟树上的苹果似的，恨不得找一个地方钻进去。她居然在这么多人面前丢脸了，都是上官无双这个贱人害的。不管是上辈子还是这辈子，他都是老天爷派下来跟自己作对的吧？周玄红也并未再跟邪王争口舌之快，先是这舞裙的少女，摇曳着柔软的身姿，从众人的旁边经过，伴随着丝竹管弦之音。个个美得跟灵动的蝴蝶似的，无双最在意的事情是，终于开饭了。下人们在青玉石桌上摆满了酒香四溢的美酒与色香味俱全的佳肴，与男子那边略浓烈的酒不同的是，女子这边是令人微醺的果酒香味，在顷刻之间溢满了四周。厨师巧手捏就的糕点，惟妙惟肖，跟食物的花朵似的，让人胃口大开。无双捏了一个放进嘴中，刹那间果子的香味让他的眼眸猛地睁大，如只小松鼠般的脸颊旁鼓鼓的。头顶湛蓝的天空，宛若披了层蓝纱似的。热烈的太阳照射在青石板上，映出了一层夺目的金色。人群旁的花朵发出醉人的幽香，中间的舞女曼妙起舞，景色绝妙。一时间，不少的人暂时忘记了心中的烦闷，脸上带着笑容，惬意的享受着宴会。周玄红举起白玉盏杯，脸上带着温润如玉的笑容。今天是丞相千金及笄的好日，本太子以美酒表示祝贺。季和子款款大方的站起来，脸上露出了得体的笑容。双颊旁有浅浅的绯红，眉目如画。多谢太子好意，饮酒吧。季和子的坐下时，脸色有些难看，别人没有发现，他却看得清清楚楚。太子敬酒的方向，明明是对着那已成婚的上官无双，心中的玉器结成一团火焰，对无双也越发的不喜。丞相摸着胡子，笑呵呵的说道：“多谢各位来参加小女的吉吉礼。作为一个父亲，自然是希望我的女儿能够平平安安、健健康康的长大。相信带着各位的期许跟祝福。”小女日后定当此生康健。虚伪！金秋低骂了一声。无双看了他一眼，并未言语。今日邪王拿出享誉天下的凤尾琴做奖品，有太子殿下与邪王殿下做裁判世家，小姐们大可不用拘束，尽情展示你们拿手的才艺。王爷说了，谁夺冠了，随便是凤尾琴的主人。季丞相乐呵呵的说道：“多谢太子，多谢王爷。”众千金小姐们脸上的欣喜之色掩饰不住，满脸的高兴。本太子也想一睹凤尾琴真容，周玄红脸上带着笑容的说道：“当然，长公主追夫可是闹得天下沸沸扬扬。”这凤尾琴的名声也打响了出去。庆无绝慵懒的靠在紫檀木椅子上，抬起如杨枝玉般的手，轻轻的拍了拍掌。张侍卫与高侍卫便哼哧哼哧的抬着盖有红绸的出现在空地中央。接着，一袭紫色衣衫的庆无绝拂袖，一阵清风吹过，便张盖在琴的红绸给吹落下来，显露出凤尾琴的阵容。泛着金光的宝琴出现在众人的面前，琴声流光溢彩，华美至极。四周还镶嵌着夺目的宝石，众人皆是一脸的惊叹。绕世见过天才地宝的周玄红也将目光停驻在了凤尾琴的身上。庆无绝却淡然地说道：“不就是长一个琴样，难道还会长出四条腿吗？”说完，无双的嘴角抽了抽。他总算明白庆无绝的凶名从何而来了。一方面是他的绝对实力让人敬畏，另一方面便是他自己给做的。好好一男的。偏偏长了一张嘴，不过对的漂亮。周太子这明目张胆、想做小三的人，必须给他对了。听见无双心声的庆无绝，嘴角不由得抽了抽。此时的他
，半倚身子靠在了椅子上，修长的手轻轻挑起酒杯，缓缓都晃着杯中的玉露琼浆，甚至慵懒傲慢，似乎不把一切放在眼里，宛若送出去的就是一个小物，并非名扬天下的凤尾琴。而台下的千金小姐早就心情澎湃，看着凤尾琴的目光觊觎无比。先不说是天下第一琴，再说了，上一任的拥有者那可是无数美男才俊追捧的玄国长公主，能拥有她的琴。也从侧面证明了自己的才情。若是赢得了此情之后，便会吸引不少才俊的目光。再者，若是在此期间得到了太子殿下的青睐，岂不是一飞冲天？周玄红心中却绕了十八个弯。这凤尾琴这般珍贵，庆无绝如何愿意拱手让人？莫非他今日行事是有什么深意？他的目光打量的看向了庆无绝。庆无绝察觉到了他的目光，波澜不惊的墨色瞳孔中闪烁不悦，微微的勾起薄唇，不紧不慢的说道：“太子殿下。”这般灼热的盯着本王，莫非是对本王有什么心思？可太子殿下不要忘记了，你的外表俊美再像个女人，却也改不了男儿身的事实。若真的对本王有心思，要么就回娘胎里重新选择性别，要么就效仿你父皇身边的汪福海，做个太监。话音刚落，周玄红气的一把捏紧了座椅，原本牢固的石木瞬间变成木屑，向四周飞溅。庆无绝能听见周太子气愤急促的呼吸声，他勾了勾唇角，这种笑面虎啊，看见他生气的样子，还真是有趣。太子殿下，无碍。若非今日有周朝的百官和各家的千金小姐在，周玄红早就派出他的暗卫杀了邪王。他的嘴角勾起一抹不易察觉的冷意，面上却如沐春风的看向庆无绝，脸上露出了和煦的笑容。若是今天凤尾琴遇上了他的主人，那王爷是不是也要给自己挑一个知书达理的侧妃？第五十七章，这个太子坏得很。周玄红并没有将自己的声音藏着掖着，场下的千金小姐与官员听得清清楚楚。不少的千金小姐都把头给低下了，生怕被这杀人如麻的邪王给瞧上。不过也有不怕死了，看着无双被宠的尾巴都翘在天上了，心中在想着：若是真的成为了邪王的侧妃，凭借她的美貌，定当能将上官无双的宠爱给抢过来。无双此刻却炸毛了，心中腹诽着：太子这是什么意思？是说他这个正妃一点都不知书达理吗？无双都还没有死，就赶着给他的男人色女人了，这分明就是在老虎头上拔毛。这太子坏得很。听见无双心声的庆无绝明显心情愉悦了，如玉般的手只拍了拍紫色衣袍上不存在的灰尘，面具下的墨色眸子犀利且冷静。周玄红无疑是想隔应一下他和小王妃的关系，顺带在他身边安插个眼线罢了。倒是上官娇开心不已，若是真的有了个侧妃，邪王绝不会放着一个美人去宠爱一个丑女的，除非这邪王的眼睛跟脑袋有问题。庆无绝轻压了一口美酒，笑着说道：“太子殿下是人中龙凤，应该成家了才是。正好今天是个好日子。”底下的千金小姐个个样貌出色，若是成了，岂不是美事一桩？上官娇心在此刻提了起来。不管是这辈子还是上辈子，她最想嫁的人就是太子殿下。若这一次的才艺表演出色，会不会真的入了太子殿下的眼？周玄红嘴角浅笑，本太子倒是觉得王爷的王妃十分出众，就不知王爷是否愿意忍痛割爱？庆无绝，狗太子！他冷然一笑，太子殿下如此关心本王的王妃，该不会喜欢他的姐姐吧？正好，本王看你们两个人倒是挺相配的，一个狗太子，一个狗女人。上官娇儿脸上扬起一抹绯红之色，没想到庆无绝居然给自己助攻了。她含情脉脉的看向了周玄红，却听见男人温润如玉的说道：“王爷莫要伤害了他人的名声。”庆无绝声音中带着疑惑的说道：“太子殿下，这就是以小人之心夺君子之腹了。你可不知这上官六小姐可是个妙人，若非她鼎力相助，本王又总会娶的本王的小王妃呢。”就是爱哭了一些，不过跟太子你一个爱笑，一个爱哭，还是挺相配的。说完，底下的人就开始窃窃私语。上官娇儿脸色唰的一下变白，很是难看，两只手握得死死的，泪水又快出来了，硬生生的被他憋了回去。他上辈子发现眼泪会让一个男人心软，这辈子更是将泪水作为自己强有力的武器。每每只要他仙女落泪，家人便会无条件的站在自己身旁去谴责无双。得了泪水带来的便利，他动不动就哭泣。上官家里人自然宠着他，可邪王庆无绝恨不得将这女子的两只眼睛给挖了出来，看看她的大脑里到底藏了多少的眼泪水。而爱哭泣这件事被庆无绝摆在了明面上说，说指不定会惹得太子生厌。周玄红却说，女子乃是水做的，各家的小姐姐是被捧在手心中的宝，自然有些娇弱，不爱大事。他轻飘飘一句话，就将此事接过了。上官娇儿看向他的目光却越发的深情，不愧是他心心念念的太子殿下。总是如英雄般的站出来为他解围，可周玄红这话无双又不爱听了。这太子殿下是怎么回事？
，咱每句话都往他的心窝窝上戳，他才不是被家人捧在手心上的宝，而是被他们踩在脚下的草。若是太过娇弱，早就活不到现在了。对周玄红的印象更加的不好了。无双给周玄红贴上了一个标签：傻子，还是他家的王爷好。火眼金睛一下子就发现上官娇儿的真面目，听见无双心生的庆无绝乐了。都怪太子殿下拉着本王说了这么多的废话，都耽误了千金小姐们比试的时间。庆无绝不紧不慢的开口，将所有的罪过都推在了周玄红的身上。周玄红，好生让人厌恶的邪王，真不知道到他的王妃是怎么瞧上他的。上官娇儿看见周玄红看无双的眼神，她有种心痛自己的窒息感，仿佛置于心头的东西被上官无双一样样抢走似的。见太子与邪王之间的交锋平息，继承香赶忙让管家开始了比试。比赛开始，这第一轮游戏便是投壶，十支箭，投入五支者方可晋级。季管家喊完了，连忙指使着府邸中的下人摆放了银色的头壶，又让丫鬟拿着背面朝上的木牌一到一百，随机让千金小姐选取。这京城官员世家都讲究人多热闹，生下的小姐可不止一个两个。这时，又有下人在地上画出了一条笔直的线，距离头壶的处一丈也就是三米。别看距离倒是挺近的，对于常年待在闺阁中的千金小姐，小小的头壶对他们还是有难度的。无双却又塞了一个糕点咀嚼，这点距离。倒是对他没有什么难度。王妃要参加？金秋诧异的问道。无双点头，笑着说道：“属于王爷的东西，我可不能拱手让人呀、啊。”不知为何，一想起与别的女人的小手轻轻的抚摸在凤尾轻轻弦上，他的心里就有些不舒服。反正他也是堂堂正正通过比赛的方式赢回来的，别人也休想议论。丫鬟陆陆续续的发放号码牌，不愧是丞相府，财大气粗，木牌都是有檀木制成的，还有淡淡的清香。无双抽到的是17号，他的眼尖看见了上官娇儿抽到了38号，嗯，还挺应景的。妹妹，你是多少号？上官娇儿转过身来，脖子伸得老长，想要看清无双的号码牌。关你屁事！无双毫不留情地对了回去。原本想同无双换号码牌的想法落空了，上官娇儿脸色难看的转头，这一幕却落在了尚书上官虎的眼中，一双炯炯有神的目光布满了怒气，狠狠地瞪了一眼无双。这个恶女！肯定又是在欺负娇了。第五十八章，他好丑，但是好自信。恭喜上官大人！上官虎旁的大臣拱手，一脸喜气的说道：“何来之喜？上官大人，如今你的小女儿已是邪王的王妃，看样子是入了邪王的眼，本就是一大喜事。你的另一女儿慧智兰心，又生得貌美，性格体贴，日后也想必会嫁个好郎君，好好的孝顺你。”上官虎闻言，如老狐狸般狡猾的眼睛微微的眯着。虽然不知上官无双用什么法子蛊惑了那邪王，若他知错能改，他这个做父亲的自然不会看着上官无双自生自灭，也会适当的时候给这女儿一点帮助。看来得好好的找好谈一谈了。至于娇儿，上官虎脸上的笑容和煦了一些，是最让他放心的女儿了，也不会像上官无双一般让他操心至极。希望娇儿能在比试的时候一举通过，使出浑身解数，夺得凤尾琴。光宗耀祖，就是有些担忧，上官无双什么都不会。待会儿可丢了他们上官家的脸。发放完号码牌之后，季管家躬身上前，朝着周太子请示：“尊贵无比的男人。”点了点头，场上顿时间安静下来。季管家朗声说道：“投壶比试现在开始，有请一号千金上前。”先不说主位上坐的的便是风神俊朗的太子殿下，另一旁也有许多的青年才俊。一号千金小姐早就有些迫不及待了，不管她是否能够射中，能在这么多世家少爷面前露露脸，兴许就被人相中了呢。走到了横线之前。看着那三米远的银色头壶，这位千金咽了咽口水，小手拿着剑，那头壶的口径居然变得比针眼还小，扬起藕臂，一次又一次的将剑投射过去。可别说是碰到银色头壶，那剑七零八落的躺在地上，千金小姐害羞不已的跑了下去。她与第二轮无缘了。第二位上场的千金就准多了，虽然未中四肢，但足以进了第二轮的比赛。她扬起了笑容，朝着周玄红笑了过去，可一脸的浓妆，笑起来时都有些白色粉末干掉落在了她的衣裙。周玄红如遇春风的说道：“不错。”可他藏在袖下的手却不悦的微微握起，旋即抽出了手，在鼻前扇了扇，仿佛要将那些胭脂水粉味给扇掉。小小的的举动，在大大咧咧的二号千金眼里，并未觉得有何不妥。可时刻察觉太子动向的上官娇却有些紧张了，连忙抬起袖子，轻轻的擦着脸上的脂粉，企图将脸上的粉给弄下来。察觉到无双的目光，上官娇手顿了顿，旋即脸一阵的通红，咬着银牙解释说道：“我就是天气太热了，想擦擦汗。”无双憋笑，你随意。上官娇儿咬牙，又问道：“看妹妹如此风轻云淡，相必一定很有信心。”
。无双却笑了笑，在这个皇权至上的时代，他还得隐藏一下自己的实力，不然那个狗太子又无事生非搞事情，他可就有苦无处说。很快就到了十七号，无双上台，他拍了拍手，提起自己的白色红梅裙上来，腰肢挺得直直的，跟竹节似的，毫不怯场的朝着空的走了过去。他现在是众人目光的焦点，所有人都望着他，包括慵懒的庆无绝。如今也端正了身子，至于周太子，目光灼灼，似乎要把他的身上看出一个洞。刚才并不是所有的人都知道后院发生的事，在看见大房坦荡的无双时，不由得有些诧异傻眼。这邪王飞升的好难看，脸上的一个胎记，真叫人恶心。偏偏风吹起他的裙摆，在空中划出极为好看的幅度，整个人意气风发。澄清灵动的眼眸微闪，好似天上的星辰，夺目耀眼。他好丑，但又好有自信。长这么丑。肯定无学无才，狗屁不通，上台定会出尽洋相，还不如早早的退场。跟鬼一样吓人。他的姐姐六小姐柔美可人，两姐妹的差距怎么这样大啊？真不知道邪王为什么会同意这样的女人做自己的王妃。虽然不一定外表决定一个人，但我可是听说，这王妃之前在家时，不管是才学、见解、智慧都没有，压根得不配位。感觉邪王像收破烂的，连这样的女人也下得了手。反正上台也是自讨苦吃。不仅连美丽的皮囊也没有，内心还是个草包。要不是邪王的王妃，他哪有资格参加这比赛？到时候被我等比下去的时候，可不要没脸的找个地方钻进去。这上官家的小姐还真是云泥之别。不过这夺情又不是比的相貌，兴许啊，这些王妃踩着狗屎运，说不定还真投中了、啊。被众人这么一说，无双就被贬入了尘埃之中。不仅长相丑陋，什么都不如上官娇，比地上的一只蚂蚁还要轻贱。虽然他们小声议论，站在空地中的无双。却听得真真切切，本想当做耳旁风，左耳朵进，右耳朵出，可越想越生气。这些人非得让他听见，真是庸俗。无双搓了搓手，拿起了十支箭，只要投中了一半，即可进入下一轮。他的目光朝着投壶口瞟过去，不由得一笑。这么近的距离，轻轻就可以投了。不过，他的手放在箭矢上，在空中抡了抡手臂，小声说道：“本宫还是第一次玩这个游戏，定当很有趣。”他的动作极为散漫，摆好了优美的姿势，将手中的箭给投了出去。噔，剑并未落在了投壶之中，反而一旁的一位千金小姐瞪大了眼睛，脸上的血色一瞬间消失了，惊恐不已的看着从她的脸庞擦过去的剑，最终插入了身后的泥土中。还不待他惊呼出声，说是迟，那是快，无双手中的四根剑陆续的飞了出去，皆是从刚才那几个嚼舌根的千金小姐脸庞擦了过去，险些将他们娇嫩的小脸给划伤了，一个二个的都捂嘴嘴，眼角的泪水硬生生的控制住了，没有掉下来。无双的手指挑起了胸前的秀发，在手中打着圈，笑容灿烂的说道：“意外都是意外。”上官娇则是勾起嘴唇，得意的笑了。五根剑丢出去都失手了，上官无双肯定连第一轮也过不了了。可他的笑容却在下一秒凝固在了脸上。第59章：开屏的孔雀。只看见无双手中剩余的五支剑，齐刷刷的落入了投壶之中，整整齐齐，一根不少。上官娇，他还以为自己看错了。连忙用葱白的小手擦了擦眼睛，不可置信的瞪大了眼睛。无双灿烂一笑，双手一摊，运气太好了。主位上的两个男子却将这一幕看得清清楚楚，这哪里是运气，分明是他的实力。可在别人的耳朵中却不太一样了。千金小姐议论纷纷，别看到无双的时候已经十七个人了，可晋级的人不过寥寥几个人。我就说他细胳膊细腿的，怎么可能头都撞？原来是踩了狗屎运呀、啊！只能说前几位小姐没有投进去，是运气不好了。把这运气给我，我上我也行。无双坐回了自己的座位，金秋给他递上了一杯清香的果子酒，由心的夸赞：“王妃，您真是太厉害了。”这一点的距离，对于暗卫来说简简单单，可对于常在规格中的小姐，那可就难了。以至于无双晋级之后，后面的小姐就跟打了鸡血似的，一个个兴高采烈的。可想象是美好的，现实却很残酷。明明头壶就在那里，不来不去，可手中的剑就是不听话，偏偏要往空地上躺。到了38号上官娇。晋级的人也只有六个而已。下面一位参赛选手是上官六小姐，穿着华丽的女子，一步步走到了空地中间，脑袋上的珠钗首饰在行走间发出清脆的碰撞声。阳光之下，女孩脑袋上的珠宝很是耀眼。这位就是上官家的六小姐，听说她家里最受宠的就是她了。别的人家是把儿子当做掌中宝，上官家却把这个女儿当做心中宠。你看这一身就价值不菲。不过这六小姐也长得真是好看，跟她那个妹妹相比。简直就是天上的仙女，真不知道姐妹为何姐姐就这般好看，妹妹的脸就那般的吓人。无双，感情她就是一个丈量单位呗，夸赞谁美丽都要跟她比较一番。
听见众人的夸赞，站在空地中央的上官娇越发的骄傲，微微的扬起脑袋，仿佛自己就是京城第一美人儿，拿着剑的手翘起兰花指，骄傲的如同一只开屏的孔雀。他的手上后一摆，正准备将手中的剑给扔出去，却没想到繁重的衣裙挡住了他的去路，脚底一滑，只听“砰”的一声，原本站立着的女孩重重的摔倒在地上。上官娇儿也痛得惊呼出声，眉头紧锁，一脸的哀怜和悲戚，如宝石一般的眼睛仿佛瞬间可以滴出水来，一时间。人生戛然而止，所有人的目光都落在他的身上。白皙的手臂上，因为摔伤有大片呈血色条状的细肉，这辈子他还没受过这么大的疼痛，硬生生的从眼睛里挤出几滴泪水，越发的柔弱可怜，叫不少的世家子弟想将他搂入怀中安慰。他心中却想着，这样柔弱的模样，太子殿下应该会无比怜惜心疼他吧？可主位上的男人一视同仁的说道：“不知这位小姐有无大碍，若是实在疼痛，就叫大夫来看一看吧。”周玄红心中却有些厌恶。遇见一点小事就哭哭啼啼的女人，如何能站在她的身边，成为自己的太子妃？一看这女人的眼泪，不知为何就有些厌烦。上官娇儿有些不甘心，自己的泪水居然没换来太子殿下的疼惜，苍白的脸上挤出一抹笑容，从地上摇摇晃晃地站起来，娇滴滴地说道：“是小伤，虽然疼，但是娇儿可以坚持。”她再次拿起了剑，对着头壶投了过去。可别说，还真是让上官娇儿走了狗屎运，刚好投进去了五只。上官虎既是心疼，又是欣慰。不愧是他的女儿，在受伤后都能如此坚强地站起来，还投中了头壶，余光却落在了上官无双身上，心中的喜气立马被怒气了所取代。这个没良心的上官无双，他姐姐都痛得哭了起来，自己还在那没心没肺地吃着糕点，这辈子他上官家是怠慢上官无双了，才导致他跟没长见过世面一样的吃着东西。上官虎对比着两个女儿，心中的天平更加的倾斜。无双感受到上官虎的目光有些莫名其妙，上官娇拖着病痛的双手。慢慢的挪步到了座位上，由丞相府的丫鬟将他领到屋子里上药。末了，他扭头看了周玄红一眼，希望丰盛俊郎的男子眼底对他疼惜，可心中骤然一疼。太子殿下还在看着上官无双这个丑女。上官娇儿路过无双身上时，冷冷的哼了一声。无双无所谓的笑了笑，这上官娇儿的手段还真是低劣，轻轻一被刺激就沉不住气，这么快就暴露了他的真实性格。不过，他倒是挺能装的，只要在上官家那几个蠢猪面前。上官娇还是那个天真不懂世事的小女孩。下一位，丞相纪小姐。纪和子款款的上前，脸色尽是平静的神色，可眼底却藏着得意和不屑。哼，这头壶是爹爹特意为他准备的环节，他可是一个能手，肯定十支箭都能投中。那上官无双趾高气扬，不过五支罢了。而上官娇这一跤摔的还真是好，明明这是他的急机里，上官娇却没有眼色的穿那么浓重，是想掩盖了他的光滑吗？还有其他的千金小姐，不过就是中看不中用的花瓶罢了。完全不值得他放在眼里。今日是季小姐的及笄礼，季小姐会心兰志，肯定能够投进晋级的。周玄红脸上带着淡淡笑容的说道。季丞相立马拱手作揖，谦虚道：“小女对剑术略通一二，在这头壶上也有几分造诣，得太子殿下祝福，小女肯定福分更甚。”得到太子殿下的夸赞，季和子原本平静的眼神也泛起了些许的波澜。他看向太子殿下，本以为尊贵无比的男人也会望向他，却没想到。他的视线却落在了上官无双的身上，季和子又气又恼，可这大庭广众之下，他只能咽下满腹的怨气，脸上还保持着微笑。只看季和子盯紧了前方，将位置比对好后，投出了手中的剑。咻，砰，十支箭，他皆是投中了。挑衅和得意的眼神望着无双。第六十章，我不服。无双，他算是看明白了，因为周太子的当众表白，即使嫁作了他人妇，无双也成为了众矢之的。特别是这季小姐是丞相府的千金，与周太子那可谓是郎才女貌，天生一对，是太子妃的有力竞争者，当然会把无双看作眼中钉、肉中刺了。不过，他可没那闲工夫勾搭周太子。明明是周玄红不知道哪根筋搭错了，硬生生要做小三。季和子要埋怨，那就去埋怨周太子，瞪他干嘛？有病！听见无双心声的庆无绝眉头微微的一挑，不悦的目光落在了季和子的身上。察觉到娇躯之上的压力，季和子迎着目光看了过去。正对着庆无绝那双幽暗、深不见底的墨色眼眸，仿佛可把世间的黑都吸入一般，叫人心头猛地一颤。季和子小脸微微的发白，心中思绪百转千回。邪王为何要这么看着他？难道是自己出色的外貌与优秀的表现吸引了邪王的目光吗？可是他终究是要嫁给太子殿下了，只能辜负邪王的一片痴情。思及此处，季和子朝着庆无绝微微的晃了晃脑袋，眉目中更是充满了拒绝与无情。庆无绝。这丞相千金有病，
，而周玄红则是淡漠的收回了自己的目光，唇角的笑容并未有温度，与其他千金狂热的眼神不同，无双接触到他的目光，每次都闪躲开了，躲而不见，似乎不屑与他对视。到底是真的厌恶他，还是在欲擒故纵呢？在周玄红眼里，他的条件可比邪王庆无绝的好多了，毕竟他在外人的眼中可不是庆无绝那种杀人如麻的狠角色。如果真的是厌恶他，那可真是有意思了，在他看来，太多数女子疯狂的执着于他，无非是因为他的外表和权势罢了。没有人是真正在乎他这个人的，一旦没有了外表和权势，还会费尽心思的接近他吗？无双似乎和他们不一样，是像那个女子一样奇特的存在，让他忍不住的去探索、去霸占、去拥有他。其他的千金陆陆续续的上场，数百位千金小姐就好似跟投壶做对似的，只有一半的人晋级了，还有一半的人脸上苍白无比。藏在袖子下的手指微微的攥紧，连嵌入了肉中也毫无察觉。季管家高声宣布说道：“恭喜晋级的52位千金小姐，可参加下一局比赛。”吴不服，一个身着嫩黄色长裙的千金小姐义愤填膺的站了起来，一张娇俏的小脸上满是不悦，掷地有声的说道：“我觉得邪王妃她没有遵守比赛规则。”此人是周国长乐郡主云嫣然，声音尖锐刻薄，目光摄人心魄，仿佛要把人给吃了似的，死死的盯着无双。刚才的投壶落选之人中，正有他。这，季管家左右为难。云嫣然不悦的说道：“所有的千金小姐都是一根一根的将剑给投进去，只有他邪王妃难道有特权吗？可以把五根剑一起投进去。”吴不服，太子哥哥，你可要为嫣然和这么多的千金小姐做主。显然，他说完这句话后，其他的千金小姐眼神也微微的活跃。是啊，只有上官无双特立独行的投了五根剑，分明就是违反规则。要么就是重新开始，要么让上官无双也淘汰。落选的千金小姐想法也很简单，既然他们无法晋级，不如再拉一个人陪他们一起失忆。刚擦好药回来的上官娇儿眼神一亮，最好是让上官无双这个废物再也没有在太子殿下面前表现的机会。云嫣然高高的扬起脑袋，一副太子不说话他就绝不妥协的样子。周玄红脑袋微疼，这个长乐郡主被养得骄纵任性了，若是不给他一个说话，定会回府同他的皇叔告状的。凤尾琴是邪王殿下所有，王爷怎么看？他将皮球踢给了庆无绝，当然是用眼睛看了。庆无绝不紧不慢地说道：“按照本王的处理方式，只要把反对的人杀了，就听不见有意的声音了。太子殿下觉得如何？”本王不介意让手底下的人出马。他的声音如清风拂面般温暖，可无端的叫听者心头一寒，浑身发凉。云嫣然的脸色立马就变了，立马拉出了垫背的，推出了一旁的兰若星，是他在我面前嚼舌根的。要杀就杀他！被推在地上的兰若星身子止不住的发颤，豆粒大的汗水滴落在青石板地面上，结结巴巴的说道：“王爷，我……”他只不过在云嫣然面前抱怨了几句，哪知道云嫣然这么勇，直接提出异议，还把自己给供了出来。他可没有太子做后盾，一张娇俏的脸，苍白无比，不服本宫。无双觉得他必须站出来说话了，轻轻扶了扶裙角，淡淡的说道：“那本宫就叫你心服口服。”云嫣然立马说道。比投壶多没有意思，我们比射箭。只要你醒了本郡主，我就承认你有实力。他的父王可是马背上的佼佼者，云嫣然的剑术是跟他父王学习的。虽然学习的时候三天打鱼两天晒网，但也自诩比废物的上官无双要强。好，无双淡淡的应下来。无双姑娘可曾学习过剑术？周玄红想尽了法子的与无双说话，不曾。无双随口一说，但本宫运气比较好。庆无绝深沉的眼眸落在了无双的人身上，轻扬起嫣红的朱唇，淡淡的轻笑了一声。他的小王妃果然不简单，才不会做没有打算的事。比起那些千金小姐矫揉造作的投壶表演，他更想看小王妃虐菜。那我们就比射箭。云嫣然眼睛一亮，迫不及待的说道：“把本太子的弓箭拿来。”周玄红立马说道。身旁的侍卫如风一般的消失不见，随后搬来了一把金黄色的大弓，威武磅礴，一股凶势迎面扑来。好弓！庆无觉的眼神微微的诧异，没想到这狗太子还有几样像样的好物。本太子也拿着弓箭做个彩头，你二人谁赢了，这弓箭本太子就赠给谁。周玄红目光灼灼的盯着无双，在他的心中似乎有了输赢定论。在一片惊讶的目光中，无双连步轻移到了场中。他对自己的实力很有信心，这弓箭也确实是价值连城的好物，可也是一个祸根。本来周太子就对他眉来眼去了，离他远一点都来不及。这弓箭，他是不想要的。罢了，大不了做个顺水人情，再转送给他家王爷。第六十一章，运气也太好了吧！他家王爷听见无双心声的“庆无绝”很满意这四个字
，看向周太子的眼神也从狗太子变成了狗有钱的太子。周玄宏摸不着头脑，这邪王用这怪圣人的目光看着他作甚？空地中央，一脸傲气的云嫣然走到了无双的身旁，小声的在无双的耳旁说道：“这一次，你输定了，是吗？”无双轻轻挑了挑眉，白裙上的红眉在阳光上极为醒目，在空中漾起一抹极为好看的弧度。他澄清透彻的眼眸，似星辰般璀璨耀眼，声音清脆。可是光是比剑术，那岂不是太无趣了？不如咱们加一点乐子。什么乐子？周玄宏急急地问道。瞧着其他的小姐也没有参与感，不如无双灿烂一笑，就让人盯着苹果。本宫与这位小姐比试，谁射中了苹果，谁就赢了，如何？云嫣然手一抖，你这是要杀人？无双笑意盈盈，你要相信你的剑术，本宫自然相信本宫的运气。他瘦弱的小手指向了蓝若星，甜甜的说道：“本宫看这位小姐天庭饱满，眼大而有神，一定是有福之人。不如这个苹果就你来顶着吧。”蓝若星刚站起来的腿又软了，四肢无力极了。你这个狠毒的贱！话还没有说完，来自主位上的两个男人纷纷从椅子上站了起来，一股无形的压力逼迫而来。瞬间，蓝若星的左右脸变得通红，嘴角溢出了鲜血。庆无绝银色面具下的剑眉不悦的扬起，他替自己的王妃出去。狗太子插什么手？周玄宏微微敛眉，目光落在了庆无绝的头顶。该死，这邪王为什么比他高？站起来好似被人压了一头，疑惑的目光落在了蓝若星的身上。没有武力的人，好奇好端端的人，怎么就脸变得通红呢？边听见主位上的太子暖声说道：“邪王，即使这位姑娘对你的王妃不敬，也不必如何伤害一个女子的脸吧？”话音刚落，所有人看向庆无绝的目光更加的恐惧了。在这个煞神的眼中，似乎没有什么规矩方圆，他是绝对的主宰，判夺生死的掌控者，所以没有人对周玄宏的话产生怀疑。无双的眼眸却微微的眯起，他自然感受到了两段的气波。可庆无绝为什么不解释？很快他又释然了，解释有什么用？一个人人畏惧害怕的邪王，一个温润如玉的太子，人心中的天平自然会倾斜。将人扶起来。庆无绝张开了朱红的薄唇，不徐不慢的说道：“若是跪下去。”本王看他那双腿也没有存在的必要了。蓝若星此时怎敢动弹？毫无灵魂的被人拉到了五米远的树前，头上顶着又大又圆的红苹果，害怕的毫无血色，一张小脸苍白无比。本宫先来，还是你先来？无双悠悠哉哉的说道。云嫣然的手心早就溢出一片的汗水，紧张的不行，语气再也没有了之前的坚定。你，你先来。若是上官无双把人射杀了，那可跟他没有关系。好。他白皙瘦弱的小手搭在了金黄色的弓箭上，让人忍不住的怀疑：他干瘦如柴的小身板，真的能拉得动这强有力的弓吗？台下居然没有人看好他，都以为无双是逞强罢了，所以才有这个胆子叫人顶着苹果。上官娇儿同样这么认为的，他的嘴角勾起了一抹得意的笑容。这段时间的上官无双傲气起来，皆是因为邪王给的底气罢了。无双不理会众人的目光，确定了蓝若星所在的方向后，冷冷的闭上了双眸，瘦弱的小手拉紧了弓弦。小小的身体里似乎藏着巨大的能量，可在黑暗中，似乎看见了庆无绝朝着他笑。高大英俊的男人似乎朝着他小手蓦地搭在了弓上的小手松开，只听“咻”的一声，场中的千金小姐惊呼，顶着苹果的蓝若星狼狈不堪的瘫坐在地上。这是误打误撞吧？闭上眼睛也能射中，运气也太好了吧？简直不可思议！我还以为他连弓都拉不开。在众人的议论声中，无双淡漠地睁开了自己的双眸，一切尽在他的掌控之中。插在树上的箭射中了红苹果的中心，反观云嫣然的下巴惊得都要掉在地上了，她气得牙痒痒。上官娇儿更是眼珠子都快掉出来了，心中却有些疑惑：上官无双这个贱人是什么时候学习过的剑术？看着无双不以为然的样子，更是恨不得拔了他的皮。到你了，无双将弓递给了云嫣然，边接过弓箭的云嫣然心不在焉：上官无双都能做到的事，他也能做到吧？可手刚接到了弓箭，整个人就当的一声。随着黄金弓摔在了地上，狼狈不已。他蒙圈不已，这弓箭竟然这么重，为何在上官无双手中就轻如薄纸？无双扬唇笑了笑，若是让他长时间举起弓箭也是难事，只不过射一箭倒不困难，就是隐隐发酸的手臂在提示他这副身子是真的柔弱了。刚被扶起来的蓝若星头顶人然顶着红彤彤的大苹果，整个人的衣衫都湿了，仿佛从水中捞出来一般。看着云嫣然好不容易的举起弓箭，心不由得跳到了嗓子眼。中，云嫣然紧紧的咬住牙齿，手臂不停的晃动，甚至没有办法对准。起起伏伏之间，剑脱离了弓箭，咻，插到了蓝若星的脚边。蓝若星如烂泥一般的瘫在了地上，人晕了过去。
，头顶上的红苹果孤零零的滚落在了地上。云嫣然脸色苍白不已，他输了，连弓都没有办法彻底的拉开，输的彻彻底底。可又看着无双丑陋的面容，心中更是不情愿。或许在他们的眼中，一个长相丑陋的人根本不配拥有胜利，也不配得到太子殿下赠送的弓箭。上官娇儿紧紧的咬住下嘴唇，眼神幽怨，心中思绪万千。或许他可以给母亲、父亲央求一番。想方设法，上官无双将弓箭转赠给他。反正这辈子从小到大，属于上官无双的，最终不都是到了他的手里？第六十二章，随身携带唢呐很正常吧？本太子的大宝贝就赐给王妃了。周玄红精致的眉眼带笑，高挑的凤眸含情的望着无双，抚削刀阔的下巴形成了一个温润好看的幅度。无双，面对皇宫侍卫抬过来的黄金色大弓，他忽然觉得有些烫手，视线下意识的望向了庆无绝。男人银色面具下的薄唇微微的抿着，似乎有些不悦。无双只能大大方方的收下了弓。本宫替王爷多谢太子殿下，一句话也就说明了黄金宫的去路。庆无绝微抿的薄唇扬起，显然此刻他的心情尚好。而周玄红脸上的笑容有几分的僵硬，却又很快恢复了宽厚待人的模样。既然是赠与无双姑娘的，那自然由无双姑娘自己来做决定。可季和子与上官娇儿就气得牙痒痒了，前者是觉得上官无双暴殄天物了。竟然将这么好的弓箭送给那人人惧怕的邪王，后者则是在惋惜弓箭落到邪王的手里，他拿过来的几率就小了。既然本王的王妃已经赢得比赛，你等就无意义了吧？庆无绝不紧不慢地说道。云嫣然失魂落魄地回到了自己的座位上，喝了好几口茶水，压压惊，又不满地瞪向无双，显然将刚才的失意都记恨在了无双的头上。季管家将进入好的名册递给了太子殿下，神兽讨好恭维地说道：“回禀殿下。”这五十二名小姐、夫人都晋级了比赛，不如这第二轮的比赛方式由您来下定夺。他是凭着气的，不过是小小的一个管家，在看见太子殿下，是自然有种高不可攀的感觉。不如，周玄红想了想，脸上带着温润的笑容，声音清朗的说道：“既是为了凤尾琴，那就不如考考大家的音律吧。两人对决太过耗费时间，想必大家也等得有些心急了。不如大家都拿出自己的拿手乐器，共同演奏一曲《凤求凰》，大家自然会见分晓。”最后的胜者变得凤尾琴，邪王觉得如何？尚可。庆无绝此言便是同意了。凤求凰在周国极为的出名，曲调之难，对演奏者音律的考验极大。规格小姐都会学习凤求凰，但精通程度那可就不一样了。上官娇儿闻言，脸色变得欣喜，凭借他对上官无双的了解，打小上官无双就被他打压的一无是处，从未有学习音律的机会。如今的上官无双就是敢于上魔，根本拿不出什么真本事。手臂上的伤痕。在此刻都没有那么痛了。元宝小说，而季和子的目光则是缓缓的扫过，姿态万千的抬起头，一脸的胸有成竹。他自是琴棋书画样样精通，在场的千金小姐每一个比得过他。千金小姐陆陆续续的让下人的取来了自己的乐器，原本宽敞的空地因容纳了五十一千金小姐及他们的乐器，显得有些狭窄，但场面又宛若百花齐放，争奇斗艳。大家都准备拿出自己的看家本事，上官娇儿则是不怀好意的看着无双。他知晓无双无学无术，恐怕现在就是厚着脸皮站上来，想要当东郭先生滥竽充数。妹妹，你的乐器呢？上官娇儿不由得拔高了声音，引得众人的目光落在了无双的身上。瘦小的女孩穿着白裙红梅，一双黑曜石般的眼眸夜夜生辉，眼神里透着清澈而又明亮的光。明明脸上有一块恐怖不已的胎记，她却如同坚挺的松柏一般挺直了腰杆。暖暖的阳光镀在了她的身侧，好像有一层淡淡却夺目的光辉。斩短发梢的枯黄后，她的秀发也开始散发出绸缎般的光滑，被风轻轻吹起，与宽大的衣袖交叠出层层的涟漪。场下议论纷纷，丞相小姐的琴声可是金钟一绝，今日便有耳福了。上官六小姐的技也极为的出色，只可惜刚才摔伤擦破了手，不知道会不会对演奏产生影响。还有琵琶瑟瑟，大家真是卯足了劲呀、啊！除了这些王妃，两手空空的站上来，难道是要表演口技吗？或许他是在为大家表演一个无学无术吧。上官虎听见大家的议论声，老脸羞愧的不行，低垂下了脑袋，心中充满了对无双的不满。这个妖女真是的，无时无刻不再让他丢脸。还是娇儿优秀，定能让太子殿下刮目相看。上官娇儿好心好意的说道：“妹妹，你是不是忘记把自己的乐器给带上来了？赶紧让你的丫鬟给你拿过来吧。”忽然，他眨了眨眼睛，一脸愧疚的捂住嘴巴，歉意的说道：“对不起，我忘记了无双妹妹。”你根本不认识乐器，更别说由乐器演奏了。要不，妹妹，你还是先在台下休息吧。千金小姐鄙夷的目光落在了无双的身上。谁说本宫没有乐器的？
，无双晃了晃宽大的袖子，抬起手，露出了一截光滑瘦弱的手腕，小小的手中还拿着一个唢呐。上官娇，季和子，啥？场上的空气瞬时间安静了下来，连掉落一颗针也能听得清清楚楚。无双莞尔一笑，眼底的光芒更盛。本宫作为邪王妃，随身携带唢呐，很正常吧？真当他这个穿越者是白痴吗？小说影视剧里，只要有千金小姐的聚会，那就必然有才艺表演。穿越女的职业修养，拿捏。上官娇儿的表情有一时间的愣着，不解又疑惑的看着无双，似乎在思考：那宽大的袖子真的能藏得下唢呐吗？他下意识的咬住下唇，有些不甘心，不过又很快的释然了。上官无双拿出了乐器，又怎么样？他会凤求凰呢？竹位上的两个男人趣味的眼光一齐落在了无双的身上。这个女子给他们带来了太大的惊喜，每一次都宛若打开了一个神秘的宝藏，让人欲罢不能。邪王境无绝。本王的小王妃随身携带唢呐，当然正常了。太子周玄宏，如此女子成了邪王妃，可惜了，一定得抢过来。下一瞬，两个男人心有灵犀的转过头，目光交接时，似乎有电光碰撞，又很快一同掠过了季和子，眸光落在了季和子身后的无双身上。季和子的目光注意到了主位上有些骄傲的扬唇，又有些苦恼的皱眉。如此身份尊贵的男人，在为他暗暗交锋，他这该死的魅力啊！第六十三章，唢呐一出，怎么了？为何要这样看着本宫？无双故作不解地说道：“虽然本宫的乐器得天独厚，你们也不必如此惊讶。”季和子很快的回神，垂眸时眼底闪过一抹清浅的笑意，似笑似认真的说道：“这唢呐可非寻常乐器，王妃可不要逞一时之快。这唢呐可是要会气息变换的，音乐高所需要演奏者的气乐足。”季和子可是见过一个人吹着唢呐，先是脸色通红，后是苍白，最后把自己给送走的。《凤求凰》这首曲目感情充沛。歌曲困难，用唢呐来演绎是给自己增加的难度。有劳季小姐费心了。无双言笑晏晏的看了一眼场中，在那些光鲜亮丽的千金小姐的眼中，充满的是对她的鄙夷和不屑。这目光让他有些不适，在鄙夷的眼眸深处，又是藏着对凤尾琴的熊熊好胜心。真是好笑，一边厌恶惧怕邪王，一边又对他的东西争强好胜。无双莞尔一笑，提议道：“光是凤尾琴做奖品也有些没有意思，不如本宫跟大家做一个赌注吧。”他的话音刚落，场中的千金小姐们都愣住了。又赌，大家的目光落在了长乐郡主云嫣然的身上。上一个跟无双打赌的人，脸上的血色还没有恢复呢。无双悠悠的叹叹，着了一口气。既然诸位不敢，那本宫也不强人所难。他低垂着脑袋，虽然没有再说什么，可参加第二轮比试的千金小姐都觉得这个丑女看不起他们。这谁受得了？谁说我们不敢了？就是就是，比什么？你尽管说。无双闻言，满意的勾唇一笑，他可没有强迫别人哦，没有鱼饵的鱼钩是他们自己咬上来的。本宫这个人一向喜欢听好听的话，只要本宫赢得了凤尾琴，你们参加赌注的人便当着众人的面大喊：“邪王夫妇人美心善。”话音刚落，场中的人都愣住了。啥？上官无双对自己就没有一点清晰的认知吗？顶着丑陋的胎记，还好意思说自己好看？至于邪王，杀人如麻，人命在他眼中如草芥，妥妥的厉鬼。怎么会心善？人美心善四个字跟他们夫妇一点关系也没有吧？无双捂着嘴，一脸的不可置信。不会吧，不会吧！无双从小没有学习过音律，这你们都不敢跟我比。他说的是无双，是原主，可不是二十一世纪自由的灵魂。哎，终究是本宫对你们的期待太高了。他长长的叹了一口气，一脸惋惜的样子，更是让人怒上心头。不就是喊一句话吗？本小姐赌了，我我也赌了。他们信任的是自己苦学十几年的音律，又想起了坊间传闻的上官家的两位小姐高下的地位。上官娇呼吸有些急促，紧握的小手密出一层细细的汗水。他娇滴滴的说道：“可若是你输了，没有赢得凤尾琴呢？该怎么办？要杀要剐，随你们便。”无双淡淡的说道。上官娇眼色一亮，急急道：“妹妹真是说笑了，谁会要你的性命呢？我也参加这个赌注，到时候先让上官无双这个贱人给他磕头道歉。”再把太子殿下送给他的黄金弓拿到手中，场上的五十位小姐都参加了赌注。季和子看了一眼波澜不惊的无双，思忖了一番，淡淡道：“那本小姐也不好服了王妃的面子，也参加吧。”他的眼底隐隐的还有一抹高傲和冷绝，似乎将自己和其他的千金小姐隔绝分开。口说无凭，上官娇机灵的说道：“不如让太子殿下做个见证吧。”行，无双一口答应。本宫还害怕有些人会临时赖账。周玄红也含笑意的说道：“那本太子可不能让无双姑娘失望，便做了这个见证人。”
，无双无端的打了一个哆嗦。这太子说话怪瘆人的，好生生的一句话，倒是被他说出两个人有奸情的感觉。堂堂太子要做小三，他好意思吗？他要脸吗？当着那么多人的面同他一个妇人表白心意，他就不害臊吗？可闻者见者都会把错归在了无双的头上，猜测大抵都是怪他用了什么邪祸招数勾引了太子。万恶之源是无双，难听污蔑龌龊的言语都会涌向无双。他与周玄红的身份完全不对等，一个是丑女，一个是风神俊朗的太子。没有人会觉得高高在上的太子殿下是错的，也不会有人在乎。无双才是那个被骚扰的人，所以啊，无双微微眯起眼眸，他不仅仅要在这个时代活着，还要活得出色，用自己的实力告诉那些瞧不上他的人：宰种，直视我。一字不漏听闻无双心声的庆无绝，却在此刻心空了一拍，如墨般化不开的眼眸落在了少女的身上。因为周太子那句暧昧不清的话升起的不悦，在一瞬间荡然无存。看向无双的眼神，除了他没有发觉的心动，还有纯粹的欣赏。他的小王妃与外界的妖艳贱货果然不同。本王提醒太子一句，庆无绝声音如清风般徐来，妖孽而慵懒的说道：“她已是本王的王妃，还请太子脑袋清醒一点。”周玄红闻言，思忖的目光落在了邪王的身上，脸上温润的笑着：“是本太子唐突了，邪王妃。”心中却想着。看来这邪王带无双也有了兴趣，从女孩抢过来有了些许的难度。既然各位都要与邪王妃相赌，不如便开始吧。”周玄红说道。“是。”一瞬间，千金小姐的脑袋上都溢出了细密的汗水，不由得提起了心，小心翼翼的演奏着。一股强有力、穿透力极强的琴声骤然响起，在常人的注意力霎时间被季和子吸引了目光。下一刻，众千金的青龙翠袖、玉指评书、悦耳的声音慢慢的叠加。仿佛在说一个让人震惊又感动的爱情故事，可大多数人的目光却落在了无双的身上。他怎么还不吹唢呐？不会只会吹牛吧？无双的微微敛眉，在音律婉转的那一刻，直接吹起了唢呐。每一个蹦出去的音乐，穿透力与震撼力越来的越强，不断的攀援顶峰。唢呐一出，第64章，震惊全场。唢呐一响，水雨争锋，掀起天灵盖，直击灵魂。两侧的人屏气凝神，细细的看着无双，生怕错过了什么细节。唢呐音如同一个流氓似的，硬生生的冲破了婉转的琴声，破开了自己的道路，独领风骚，响彻天地，带着势不可挡的绝对气势，铺天盖地般的掩盖了其他乐器的声音，横扫一切。季和子的脸色苍白，骄傲的眸子也染上了几分的茫然与无措。此时他的琴声只是唢呐的一种附和，似没有灵魂的伴者，成为了陪衬无双的绿叶。虚荣心作祟之下。他想凭一己之力翻转场上的局势，可如同一滴雨水落入了汪洋大海，翻不起任何的波浪。即使手指弹的已经破皮了，可季和子做的还是无用功，脸涨得跟猪肝色似的。听者的心跟随唢呐的起伏，像波涛上的帆船，不断的摇晃着。音色的穿透力也在慢慢的叠加，在最顶峰时戛然而止。就在所有人提起一口气时，峰回路转般的，唢呐的声音变低了，似有人在哭泣、哭诉、哭喊。上官娇整个人呆住了。不可置信的瞪大了眼睛，上官无双，他不是一无是处的废物吗？又怎么会奉求皇呢？心乱了，手上的动作也乱了。琴弦在他失神的片刻，一下子断成了两半，刺耳的崩断声却没有激起半分的波浪，没有人注意到他的失误和脸上的血色尽失。众人的目光都看向了衣袍被微风吹起了无双，他手中的一把唢呐泛着银光，当人心肠的凤求凰也被他演绎的深入人心，唢呐更是将歌曲拔高了一个高度。无双的气息变化也越来越快。唢呐再一次突破云霄，于苍穹中谱写让人惊、让人喜、让人累的凤求凰，甚至让人在那一刻忘记了呼吸。哐当！参加演奏的千金小姐，一个个失魂落魄的从椅子上跌落下来，心随着唢呐咚咚的不停跳动，额头大汗淋漓，身子微微的颤抖着，低头看着自己弹琴的小手，绞成了葱白色，止不住的抖动。更是有人身子一歪，惊悠的摔倒在了地上，晕了过去。这才稍微将众人的注意力吸引了些许。有人晕倒了！天了！这些王妃的唢呐太厉害了，用唢呐分明就是在作弊。声音大的把其他的乐器都给压下去了。无双的眼眸在此刻变得犀利、冷冽、逼人，淡淡的看了那嚼舌根的人一眼，眼底竟然有种不可亵渎的气势。黑曜石般的眼眸，似冰冷的深潭，青不见底，眼底的锋芒毕露。长裙洁白似雪，裙裾上的红梅鲜红似血，大气磅礴的唢呐声绕梁不绝，短暂被吸引的目光再次落在了无双的身上。此时。是他一个人的独奏，吹唢呐的无双双眸宛若一泓清泉，澄清透彻，很是惊艳，模样宠辱不惊。曲调加重加快，那些嫉妒他的
，厌恶他的人都忘却了一切的平神倾听。如此磅礴大气的音乐，叫人忘记了时间，忘记了世界。荡气回肠，听的人酣畅淋漓。一阵旋风落地而起，吹起他的裙摆，翩翩起舞，如绸缎般的秀发翻飞。曲调变化速度之快，叫人称奇不已。用唢呐吹出了凤求凰的绝美景象，纷飞迷离。心性不够坚毅之人，心脏跳动的更加的快速，脸上一片激动的潮红。竟有人听着唢呐声，又晕了过去。曲罢，在众人痴痴的目光中，无双波澜不惊地放下了唢呐，胸膛微微的起伏。这荡气回肠的壮丽，驱凤求凰。他完美的演绎，也使得胸腔中的空气在急速的来去。不过，他表演的很完美，至少那些所谓家教森严的大人、世家子弟、千金小姐，纷纷在座位上东倒西歪。还有人晕了过去，不知是不是被他的唢呐给送走了。看着惊艳的无双，周玄红的眼底满满都是占有欲，恨不得立马将女孩撸到自己身旁。将她锁起来，只许自己欣赏占有。这么惊艳的女孩，是她的才对。上官娇儿呆呆傻傻的愣在原地，心中的嫉妒与愤懑，如同锋利的刀子剜心，一阵阵情绪涌上心头，堵得慌。他下意识的看了一眼主位上的太子殿下，男人的目光疯狂痴迷的看着无双，心中的嫉妒和恨意，如同毒液一般的滋生。好，惊为天人。周玄红心情澎湃，看向无双的眼神中充满了惊奇，还有熊熊烈火的占有欲。沁无绝唇角邪佞的勾起，墨色的眼眸中尽是身形瘦小的女孩的倒影。她的小王妃能取胜，早就在她的意料之中。纪管家赶忙让大夫来查看那些晕过去的贵人，扎针的扎针，灌药的灌药。好一会儿，那些晕过去的人才醒了过来，眼神惊惧不已的看着无双。上官虎也很震惊，他清楚的明白，从未请过音律老师教导上官无双，他又是从哪里学习的唢呐？又怎么会凤求凰？无双拂袖而立，知道凤求凰。那是小小的原主钻着狗洞，躲在了满是刺的灌木丛中，悄悄地蹭着上官娇的课程。原主很是聪明，凤求凰的音律被他记住了，而唢呐是用鼓舞呼吸的方式顺利地吹响的。别看他现在一副轻松自得的模样，享受着众人的羡慕的目光，其实只有他自己知道，反复的在死亡的边缘，才能将鼓舞的呼吸方式刻入自己的肌肉记忆中。风光荣耀的背后，都是汗水血泪铸就的。纪管家看了看纪丞相，又看了看太子殿下，顶着压力说道。邪王妃唢呐动人，成为了最后的胜者。这份伟情，当之无愧的属于邪王妃。此话一出，不少的千金小姐身子软了下去，脸色苍白无比。如今他们怎么看不出无双在扮猪吃虎？好奇怪，不是说他无德无才吗？还以为上官无双点墨不通大字不识，没想到竟会吹唢呐。不得不说，他显露的这一手，说明他并不是什么废物，说不定之前都是在掩饰自己的光辉，是有些真本事在身上的，所以才有底气跟别人打赌的。那些鄙夷轻视的目光，大多都变成了浓浓的惊奇，还有不解的疑惑。有的人嘴仍旧长得大大的，眼睛瞪得圆鼓鼓的。此刻没有人鄙视他、轻视他。上官娇儿与季和子却嫉妒的不行，一个丑陋无比的废物，在他们的面前绽放光华，成为了众人的焦点。他们变成了垫脚石，叫他们情何以堪。所以，无双微微的扬唇一笑，赌约的是，你等也赶紧执行吧。季丞相暗地狠狠地瞪了无双一眼，心中赌得厉害，脸上却不得不笑的说道。邪王妃，看在如今你赢得凤尾琴的份上，这赌约就算了吧。第六十五章，气煞众人，凭什么？无双淡淡的睨了季丞相一眼。若她是寻常的千金小姐，在看见一国之相时，兴许会被他的威势吓得不轻。可无双在邪王面前都面不改色，丞相于他而言，只不过是吓人的纸老虎而已。季和子期待不已的看着他的父亲，要让他对上官无双这个丑女说他人美心善，简直就是恶心人。虽然是应了赌约，但他百般不想承认。季丞相也没想到无双这么不给他的面子，面色一凝，压着声音说道：“邪王妃，这做人留一线，日后好相见。你看看其他的千金小姐，都被你唢呐的声音吓得脸色苍白，也算是扯平了。”扯平？无双轻笑一声，这赌约可是他们亲口答应的，只不过喊一句“邪王夫妇人美心善”就要了他们的命了吗？或许丞相大人觉得我家王爷身份地位不够高，他心里清楚，这些千金小姐都自视清高，目中无人，觉得高人一等。特别是在无双的面前，有一种容貌才情都超越无双的优越感，所以无双才提出这个赌约。他就是要从心灵去击溃千金小姐所谓的自尊心，要他们耸心的高声说：“无双人美心善。”这种折磨就像有千万只蚂蚁不断的啃噬般的难受，就是要看着千金小姐伪善的面容一点点的被撕开，露出不甘而狰狞的模样。显然，不光是千金小姐坐不住了，就连他们的父辈也冒头了。季丞相脸色难看无比，急急解释道。本相不是这个意思。
只是这个家小姐都是从小学过诗书礼仪的，让他们如此高声喧哗。小女子脸皮薄，多一事不如少一事，你又何必斤斤计较？上官虎也应声站了起来，横眉冷对，厉声说道：“上官无双，你就不要胡闹了，非要让大家都不愉快你才开心吗？你给本宫闭嘴！”无双轻轻的睨了上官虎一眼，眼底丝毫没有亲人的暖意，冷冷的说道：“本宫跟丞相大人说话，哪里有你插嘴的份？他现在只有邪王做靠山，自己的羽翼未丰满。”自然有人觉得他好欺负，可无双知道，该秉持自己底线的时候，一定要坚守。那些千金小姐交头接耳的议论谩骂，都是被他听在耳中。当时不跟他们计较，那是时机不对。现在这五十一位千金，就是他杀鸡给猴看的代表。倘若输的人是他，丞相和上官虎才不会站出来说话。上官虎脸色阴沉的可以滴水，胸膛不断的起伏，显然被气得不行。他悄悄的看了一眼主位上的紫袍男子。他的玉指轻轻地摩挲着手中的酒杯，丝毫让人察觉不出他的情绪。所以上官虎忍了一手。若是堂堂丞相的千金主动履行了赌约，那娇儿低头一下也无所谓。可上官娇儿却是失望无比地看着上官虎，这难道就是他的好爹爹吗？若是真的将他视作珍宝，如今就该上台狠狠地教训上官无双，叫上官无双知道什么叫做天高地厚。无双冷声说道：“当时是上官娇儿叫太子殿下做见证人的，怎么丞相大人是不把太子放在眼里？”是觉得太子殿下说的话都是在放狗屁，你粗俗不已，难登大雅之堂。丞相被气得不轻，脸上涨红，立马朝着周玄红说道：“微臣没有那个意思，还以为太子殿下看在微臣这张老脸，看在小女及姬礼的份上，莫再让邪王妃蹉跎侮辱人了。”无双微笑，态度礼貌而谦和。丞相大人觉得，让人说一句“邪王夫妇人美心善”就是蹉跎人。您他娘的是谁教给你这个道理的？还是因为从小您他娘被教育可以言而无信，就喜欢做一些出尔反尔的事、犯贱讨人厌的事。您他娘的不会当着当今圣上也是当面一套背后一套吧？您他娘的这个丞相大人到底是怎么当上的？不会是您他娘的都让人给你卖面子得到的吧？要真是这样，本宫还真是为你担心。您他娘的老祖宗在九泉之下也不会安宁的。季丞相目瞪口呆，周玄红微微愣住。庆无绝，小王妃姬操勿六。众人只记得住一个您他娘。感觉不是什么好话，脸色涨得跟猪肝一样难看。他结结巴巴，显然被气得七窍生烟，怒不可遏。你为何要骂人？嗯，无双莞尔一笑，一脸纯洁无辜的说道：“丞相大人为什么觉得本宫在骂人？”他故作不解的说道：“难道是因为丞相大人没有娘吗？所以听到本宫提起您他娘，你就触景生情，你就悲从中来，你就说不出泪水吗？那本宫只能可惜的说，你他娘这么大的人了，要学会坚强。”季丞相。有种想哭的感觉怎么办？他想反驳，可半天蹦不出半个字，一张老脸垮了下来。无双微微颔首，眼底掠过戏谑的光芒，高声说道：“不想承认赌约也可以，本宫也并非不善解人意之人，只要没有娘生没有娘教的，大大方方的站出来，本宫自然可以理解。但是元宝小说，他莞尔一笑，要是有娘教的，那就乖乖道歉吧。五十一位千金，他们怎么可能当着这么多人的面承认没有娘呢？如今就是被上官无双赶到了绝路之上。”完全没有退路。上官娇儿与季和子更是一张小脸煞白无比。从小到大，他们还未向人低头过，看向上官无双的眼神，恨不得要把他吃了似的。周玄红眼神火热的看着无双，这样光彩夺目的女子，当真是吸引人的目光。她就是皓月的存在。周围的星辰光彩都暗淡了，身份尊贵的男人正准备开口，一旁的紫袍男人不紧不慢的徐徐开口。本王的小王妃真是善良无比，都做出了退步。你们还在犹豫什么？他微微一笑。明明声音如同清风徐来，却叫人无端的在艳阳天身子一冷。本王还附送没娘的人一个奖品，那就是拔了他的舌头，叫他知道什么叫做言而有信。第六十六章，邪王夫妇人美心善。他的话音刚落，众人只感觉背后升起一股冷气，浑身的鸡皮疙瘩起来了。看向庆无觉的眼神更加的畏惧。张侍卫拔出大刀，主动请缨，属下拔掉的舌头没有一千也有八百了，自当为王爷效劳。锋利的刀在耀眼的阳光下。发出了冷冽而渗人的光芒，想好了吗？庆无觉的语调上扬，带着微微的冷意，杨枝玉般的手中的酒杯在顷刻间化为了粉尘，飘散在空中。再不表态，本王就挨个送礼了。我愿赌服输，我也是，我也一样。原本如同霜打了的烟菜一般，千金一时间就弹了起来，立马开口说道，生怕晚一秒，口中的舌头就会被拔掉。无双的眼神落在了庆无觉的身上，微微一叹。心中并没有太多因为男人替他出头的喜悦，更多的是感叹于自己的人微言轻，说出来的话没有分量。他要让自己努力变强。
直到这些人平视他，仰望他，听见无双心声的庆无绝微微的颔首，墨色的眸子也不知道在思索什么。只见其中闪过让人看不懂的光彩，如玉的手指摩挲着腰间的翠绿荷包。那就履行赌约吧，无双言笑晏晏的说道。季和子求助的看向他的父亲，季丞相却朝着他微微摇头，显然不愿多说什么。上官娇儿同样看向了上官虎，老狐狸此刻却在观察周太子的神色，见他并没有反对，唇角的笑意也不知是何深意。便随大刘的同意，女子们的赌约，避开了他求救的视线。上官娇儿秀下的手指缠绕，搅得苍白无比，紧紧的咬住了银牙，对宠爱她的父亲也有了这怨言。无双脸上扬起了天真的笑容：“你们是一起，还是一个一个的来说？一起吧。”木已成舟，季和子只能不甘心的说道：“好。”无双灿烂一笑：“那必须要整齐划一，不许抢拍。”还不待季和子反驳，无双又说道：“不会连这点小事也做不到吧？”季和子。上官娇儿不想被上官无双看废物的眼神看待，只能硬着头皮答应了。季和子款款转身，提起裙摆，对身后的五十位千金说道：“大家看我的手，扬起来的时候，大家一起说，好。”整整齐齐的答应声。无双补充：“若是被本宫发现了，谁滥竽充数，就别怪向侍卫把舌头的动作太快了。”张侍卫适时的阴恻恻一笑，吓得千金小姐魂飞魄散，忙不迭的点头。季和子抬起藕臂，心中极为不甘心。明明是他的级级里，风头都让别人占尽了，可又能怎么办？是他们自己应下的赌约，怪得了谁呢？邪王夫妇人美心善，上官娇儿的声音如蚊子一般小，嗡嗡嗡的，一张娇俏的小脸苍白无比。五十一个人远不如一个人的声音洪亮。无双掏了掏耳朵，没吃饭腰，这么小声。上官娇儿瞪了他一眼，无双瞪了回去，谁怕谁？不就是比谁都眼睛大吗？季和子脑袋嗡嗡嗡的头疼，他知晓，若是不能让无双满意。上官无双肯定不依不饶，于是便发挥了自己超强的组织能力，情真意切地说道：“大家再来一遍。”千金小姐也不想被人当玩笑看待，豁出去了一般的说道：“邪王夫妇人美心善，邪王夫妇人美心善。”顶着半边脸胎记的无双神清气爽，开心的能吃八大碗米饭，大大咧咧，毫不害羞的接受了大家的夸奖。哎呦，本宫知道自己漂亮，你们这样夸我，我会不好意思的。可脸上坦坦荡荡，完全看不见羞意。他这句话如同火上浇油，可把季和子等人气得不轻。他自己有多丑，自己心里没有一点数吗？无双言笑晏晏，黑曜石的眼眸璀璨生辉，唇边有浅浅的梨窝。本宫也知道，本宫的王爷心底善良。轮到大臣们无语了，邪王心底善良，这是他们听过最大的笑话。可偏偏没有办法反驳，气得胸口呕了血。个个人脸上神色复杂。庆无绝不紧不慢地说道：“本王爷有些不好意思了。”周玄红，不要脸。自己有多凶悍，又吓人，没点数吗？行了吧？季和子脸上红彤彤的，咬着牙齿羞耻的说道：“行，太好了，本宫今天很开心。”无双朝着他露出了一个开心的笑容。在五十一个千金下台的时候，他还故意朝着上官娇露出了得意的笑容，可差点没把上官娇气晕过去。他气得牙痒痒，努力了好一会，才平复了自己的情绪。贱人，得意什么？到时候让爹娘强迫这个贱人。属于上官无双的黄金宫，还有凤尾琴，都会是他的。恭喜邪王妃！季管家脸上的笑容是虚假的，明明恨不得将无双撕碎了，却只能强撑着微笑。邪王妃果然让本太子刮目相看。周玄红温润的笑容，这凤尾琴便是邪王妃的了。侍卫将凤尾琴抬到了无双的旁边，众人羡慕的目光落在了无双的身上。无双美滋滋的喝了一杯果汁酒，得意洋洋的想着，他可真是一个勤俭持家的人。庆无绝这个败家老爷们，要是把这珍宝给送人了。他心都要滴血了。败家老爷们庆无绝听见了无双的心声，嫣红的嘴唇微扬，心情愉悦不已。他的手指摩挲着腰间的荷包。周太子注意到，温声说道：“王爷的品味还真是独特。这不知道是青蛙还是狗的图案，真丑。本王的王妃秀的，别人都没有。”太子周玄红无端的听出了炫耀之意，微微的蹙起了眉头，心中莫名的滋生了羡慕的情绪。修长的手指微微的蜷缩着，在他平静温和的眼底。看向无双时，藏着让人心惊惧怕的占有欲。及笄礼结束，除了邪王夫妇，其他人都不是开心，垮着一张脸下画线，坐着庆无绝的马车离开了丞相府。刚行走了一段距离，还来不及分享自己的喜悦，马车却突然停了下来。无双透过方巾向缝隙向外看了过去，听见了男人哭喊的声音：“官爷，求求你，让我再见上官七小姐一面。如果我不能见她，我今天就死在这马车前。她是我这一生最爱的女人，是我私定终身的女孩。”如今她嫁人了，我只想再见她一面。第67章成全。男人穿着黑色的粗布麻衣，一
，黝黑的脸上布满了麻子，嘴角的黑痣上还长了一根细长的毛，露出的大黄牙上还有青菜叶子。元宝小说，此时正跪在马车前，摸着眼角的泪水，声嘶力竭，吸引了街上来来往往的人的注意。你休要胡说八道，我们王妃跟你可没有关系。张侍卫抽出了泛着冷光的大刀，比在了男人的脖子上。男人身子猛地一抖，旋即声音叫喊的更大了。大家都给我评评理啊！我与那上官无双情投意合，早就私定终身了。原本他跟我说要一生一世在一起的，可最终还是贪图荣华富贵，摒弃了我们之前的诺言。我实在不甘心，今天就要他给我一个说法。路过的百姓都被蒙在了鼓里，看着麻子男哭得肝肠寸断，布满指责的目光看着华贵的马车。麻子男边哭还重重的在地上磕头，一个，两个，额头肿的不行，还流出了鲜血。大胆，堂堂邪王妃，岂是你能泼脏水的？张侍卫的刀又逼近了麻子男的脖子，鲜血顺着锋利的刀流在了粗布麻衣上。突然，麻子男抓住了锋利的刀，又让刀逼近了自己的脖子，伤口更深了，一把鼻涕一把泪的说道：“是要杀了我灭口对吧？”他现在飞上枝头变凤凰了，不想把之前与我的事说出来。上官无双啊，你好狠的心，我爱你爱的那么深沉，连你身上的痣在什么位置都知道。你去，那些年的情情爱爱，终究是错付了。不想见我是吧？那我今天就为了我们俩曾经的记忆。死在这里！我要告诉世人，我才是这个世界上最爱你的人。你，张侍卫气得牙痒痒。麻子男这副不怕死的模样，若真的当街杀了他，反而坐实了他所言非虚。而边上百姓的议论声更大，以讹传讹。若不赶紧解决事端，只怕发展迅速后事态就严重了。似乎马车里的无双就是抛弃情妇的浪荡女。你别躲在马车里面不出声！麻子男不顾脖子处的鲜血说道：“再不出来见我，我就用我的性命诅咒你，生生世世得不到幸福。”他煞有其事的模样，更让人信服了他的话。张侍卫恨不得将他斩杀成两半。你要死了，没有人拦着。无双瘦弱的小手轻轻地掀起了马车的帘子，露出了平静淡漠的小脸，居高临下的看着男人，仿佛在看一个跳梁小丑盘。他的声音铿锵有力，如玉珠落于玉盘般的清脆好听。此时的麻子脸不知是被无双的脸吓住了，脸色的神色突然变得复杂。你说与本宫私定终身？无双的嘴角扬起了一抹讥讽的笑容。是啊。无双，我还以为你当上了邪王妃，就把我给忘记了，忘记我们一起看星星、看月亮的日子。麻子脸身子激动的发抖，颤音的说道：“你的身上早就有了我的印记。”此刻，百姓看向庆无觉的华贵马车，觉得隐隐的发绿；看向无双的眼神更是鄙夷，仿佛他就是人尽可负的荡妇。呵呵，无双的声音清脆，却不惊不乍，淡淡说道：“你说了解本宫身上的每一颗痣，那本宫问你，本宫手上的痣在哪只手？手心还是手背？”麻子男信誓旦旦，那人可是跟他说的清清楚楚，自己全都记在了，就在右手的手背上，而且还很大。麻子男高声说道：“就跟我脸上这颗痣一样的，你看看，我们俩痣都如此的相配，是上天注定我们要在一起的。”呵呵，无双轻笑一笑，逆着看向麻子男，轻启阴唇，废物。他当着众人的面撩起了宽大的袖子，露出了自己白皙瘦弱的手腕，还往前伸了伸，手背一颗痣也没有，有一处小小的疤痕。都快消失不见了，围观的百姓也自然看见了这一幕，不由得疑惑了起来。不妨睁大你的狗眼看看，本宫手上可没有什么痣。无双声音陡然冷了下去，冷冽的说道：“下次要诬陷人之前，好好的调查，做好准备。”不可能，怎么会没有呢？麻子男脸色大变，下意识的说道：“那个人明明告诉了我你手上有颗痣，所以你承认了是被人蛊惑来陷害本宫的。”无双冷静的说道：“我。”麻子男身子发颤。围观的百姓风向立马就变了，好过分！这不是无端的毁掉一个女子的清誉吗？若是被他得逞了，这女子的一生可就是毁了。张侍卫，无双淡淡的出声：“属下在，既然他想以死明志，你就成全他吧。”无双面无表情，冷冷的声音透露出让人心惊的威严，让人肃然起敬，又不由得发抖。是，张侍卫手中的大刀一动，人头落地。麻子男咕噜咕噜滚落的脑袋上，眼睛还瞪得大大的。显然没来得及反应，飞溅的血液落在他的白裙上，也不知道是红梅的红，还是鲜血的艳。原本看热闹的百姓们被吓得脸上发白，害怕的眼神落在了裙摆翻飞的少女身上。你怎么可以纵容手下当街杀人？有人梗着脖子大胆地问道。明明看着年纪不小，心肠为何这么恶毒？无双轻飘飘地看了那人一眼，被冤枉的人不是你。站着说话不腰疼。既然做好了招惹本宫的准备，那就要承受失败的惩罚。画毕，无双回到了马车中。他冷血冷漠吗？可是，在这个时代，不是别人死，就是他亡了。嫁给了威名远扬的庆无绝
，从新婚宴那天起，就有人暗杀他，要他的性命。他要是慈悲圣母心肠，早就在那天晚上死了千百次了。留言也是一把无形杀人的利器。若是寻常女子被泼此脏水，没有办法解释，那岂不是会伴随着恶臭的名声一生？兴许承受不了世人的压力，自尽自证清白。所以麻子男也是要他的命，为何要放他一马？那谁放过无双，心疼无双吗？聪明。庆无绝赞赏的看着无双，懒洋洋的看着软垫之上，有人想毁了你的名声，猜出来是谁了吗？他看向女孩的眼神划过一抹心疼的情绪，显然刚才听清楚了无双的心声。女孩想的实在是太明白清晰了，在这个时代，最值钱的是性命，最亲贱的也是人命。如果你不凶狠，什么时候被人吃了都不知道。慈悲犹豫，往往才是杀了自己的利器。无双慵懒的抬了抬手，伸了个懒腰，斜躺在了软垫上，殷红的嘴唇懒懒出声。知道身体秘密的人可不多。第六十八章，他要得到妹妹的原谅。你是说，没错。两个人相视一笑。聪明人不需要说的太清楚。就这样结束了。庆无觉微微挑眉，当然不。无双颔首，那男人只是拿钱办事罢了。真正的幕后凶手还没有得到惩罚呢。打算怎么办？无双莞尔一笑，以其人之道还治其人之身。驿馆门口，车夫将马车牵去停了。无双林进入驿馆时，脚步忽然顿了顿，看着张侍卫说道：“张侍卫，有时间吗？帮本宫做一件事。”王妃只管吩咐，你去。张侍卫听完后，保证的拍了拍胸脯，说道：“放心吧，王妃，这是属下在行。”无双微微诧异：“你怎么啥都会？做侍卫的谁没点其他本事在身上呢？”上官府，上官娇儿从马车上下来后，头也不回的跑到了前厅，看见正事时，立马挽上了他的胳膊。亲昵的撒娇，娘亲，娇儿好想你。你这孩子都这么大了，还这样缠着娘亲，嘴上虽然说着责备的话，可眼底的慈爱是那么的明显。忽然，正式的眼神落在了上官娇儿的手腕上，心疼的说道：“娇儿怎么去参加了一个宴会，身上就这么多的伤？”上官娇儿瞬时间泪水充盈了眼眶，却一滴也没有掉出来，只在眼眶中打转，哽咽的说道：“娘亲，娇儿，你实话实话。”是。上官娇儿心中思绪一转，说的含糊不清，还不是因为跟无双妹妹他们参加比赛吗？又是上官无双，正是咬牙。上官娇儿细长的睫毛轻轻的颤动，在说话的那一瞬间，泪珠子顺着光滑的脸庞滚落了下来，跟无双妹妹没有关系。可这副样子，分明就是受尽了委屈。正是气死了，他怎么又欺负你？上官娇儿擦掉了眼角的泪水，娘亲，咱们先不说这个事了。女儿问你一个问题。你可曾请过殷律师傅教导过无双妹妹？为何不一起教教呢？正事边让丫鬟拿药给上官娇儿擦，便疑惑的说道：“娘从来没有请过师傅教过上官无双，他那么愚钝，请了也是白请的，花那些冤枉钱干嘛？”可是今天，上官娇儿美化了将宴会的事说了一遍，听得正是生气不已。上官无双肯定是侥幸赢得的凤尾琴，他也真是的，明明都嫁人了，还出风头干什么？为什么不把机会让给你？明明娇儿你比他优秀百倍。娇儿也不要伤心，肯定是你投湖的时候摔伤了，才导致弹琴没有使出全力的，不然凤尾琴肯定是你的。娘亲真的这样觉得吗？当然了，娇儿你是最棒的。上官娇儿脸上总算是有了些许的笑容，娇滴滴的说道：“娘亲，那凤尾琴真的好好看，若是在我的手中。”正是立马说道：“为娘的这就让上官无双把琴送给你，这琴给你才会大放光彩，给上官无双那就是暴殄天物了。可是，若是无双妹妹不愿怎么办？”他敢，他是我肚子里掉出来的一块肉，怎么不能听我的话了？娘亲，你对我真好。上官娇儿计谋得逞，笑得开心不已。你可真偏心。上官景脸色苍白的从前厅的门侧走了出来，尊贵的臀部上的伤还没有好，走路一瘸一拐的。景儿，正是自然是心疼的。当初在气头上，不免会因为娇儿责骂这个儿子，可到底是他的儿子，你伤还没有好，怎么就下地行走了？上官景怒瞪着上官娇儿。哪里还有之前宠爱妹妹的样子？冷哼说道：“若是我不来，也不会听见上官娇儿的小心思了。那凤尾琴是无双当众靠自己实力赢来的，凭什么就要转手送给上官娇？上官无双他不配拥有凤尾琴。”正是脱口而出，上官娇儿就配了。上官景反问：“他配的话，为何不堂堂正正的把凤尾琴赢来？”上官娇儿咬牙：“三哥哥，因为我的手受伤了，究竟是受伤还是没有实力？”上官景脸色苍白的说道。是不是只要无双拥有的东西，你都要一样一样的要走？他才发现自己是个混蛋，现在才发觉，明明都是上官家的女儿，为何两个人的待遇如此的大？我不是我没有，
，我只是太喜欢凤尾琴了。”上官娇儿哭出了声，颤颤巍巍的低下了头，脸下的眼眸中闪烁着阴狠怨毒的光芒。虚伪，我才发现你这么的虚伪。”上官景嘶吼着说道。啪！正是一巴掌，狠狠的打在了上官景的脸上。你妹妹受伤了，不关心她，还为了一个外人骂哭了你妹妹，你还有没有心？外人？上官景冷笑一声。绝望的闭上了眼眸，是不是这个家跟上官娇儿作对的，都是外人？那我现在也是外人了。正是手微微的发抖，上官景踉跄的出了前厅的门。这个家真是好冷漠，冷漠。正是头脑发胀的说道：“你离开上官家就什么都不是，娘念在你身上还有伤，只要你诚心诚意的对娇儿道歉，娘可以当做刚才什么也没有听见。”不可能，上官景冷冷的说道：“那我宁愿离开这个家。”反了，反了。正是身子颤抖，我也不阻拦你。你有骨气，你这身上的衣服都是上官家的。要离开这个家，那就什么都不要带走。上官景，他脚步顿了顿，好，他苦笑了一下，旋即脱下了自己的外袍，接着又是自己的靴子。正是眼睛朦胧了，哭着说道：“别脱了，别脱了！你真的要为上官无双做到这个地步吗？”上官景头也不回的说道：“是，之前我当了太久的恶人，我要。”得到他的原谅，不管用什么样的方法，手心中握着的是无双跳进池塘中捡回来的那枚玉佩。第六十九章，上官无双是不是中邪了？穿着白色中衣的上官景转身看了一眼朱红的大门，两头巍峨的石狮子眼睛瞪得浑圆，似快要掉出来，像吃人的凶兽。一步一步，双腿如同灌救了铅一般，上官景艰难的离开，心中的苦楚与自责如同汹涌的潮水，将他整个人淹没。毫无目的与方向的漫步在大街上。后背上的伤还未好全，身子又酸又疼，肚子也开始呼噜的叫了起来。上官景苍白的脸上浮现出一抹茫然与无措。上官府，正式的双眼泛红，眼里夹杂着晶莹的泪水花，又气又恼。锦儿也真是的，我不就是说了他几句吗？翅膀硬了，还离家出走了。夫人莫要气坏了身体。上官虎精明的眼底闪过一抹光芒，笃定的说道：“刚才下人去他的院子看过了，他什么都没有带走，没有钱财傍身。”他在外面吃过苦后，自然会回来的。可是，正是担忧的说道：“若是他在外面发生了什么事，可怎么办？”大哥上官明说道：“他不是小孩了，要为自己的胡闹付出代价。”二哥上官松潋滟的桃花眼闪过一丝的不喜，咬着牙齿说道：“这个家真是被上官无双搅得天翻地覆，他就是一个害人精。我为什么会有这样让人恶心的妹妹？”他与上官景虽然是双生子，但相貌却不太一样。上官景是书生气的清秀。而上官松梅木生的极为好看，一双眼睛勾人无比风情万种，恍惚间会让人将她误会为女子。正是赞同的点了点头，丝毫不觉得自己的话有何问题，声音嘶哑哽咽的说道：“我这辈子是做了什么孽，生出上官无双这样的孽障？上官无双小的时候就差点害了我的命，若不是娇儿发现的及时，我还能好生生的坐在这里吗？她才不是我的女儿，而是来索我命的魔鬼。”他眼神宠爱的看着上官娇，所以说娇儿才是我们家的小福星。真是不知道锦儿被下了什么药，整个人都变了。上官娇儿极为不好意思的低下头，白皙的脸上浮现出一抹害羞的笑容，声音娇滴滴的说道：“娘亲，那个时候无双妹妹还小，她肯定不是故意的。想到往事，正是就有话要说。小，她只比你小一岁，做的恶事还少吗？明明不知道我吃不了花生，还偏偏把掺杂了花生碎的糕点给我吃。若不是娇儿看事情不对劲，找来了大夫，我早就死了。我惩罚了她一次，竟然把茶杯摔成碎片。”混在了我的茶水中，险些让我喝下去。这一件两件的，难道不是要了我的命吗？上官虎闻言，眼神也渐渐的变得冷漠了，呢喃了一句：“是啊，真不知道为何会生出这样的孽障。”上官娇儿低垂下的脑袋，在众人看见的地方，眼底闪烁着阴狠的光芒。上官景离家出乎他的意料，但少了家里的帮衬，即使上官景是读书的好材料，那也是废物一个了。这就是跟他作对的下场，注定被家人抛弃厌恶。不过，爹爹，上官娇忽然抬起脑袋，眨着水汪汪的眼睛，不解地说道：“你们不觉得无双妹妹好像变了一个人吗？不仅从性格，还有无双妹妹是什么时候学会的唢呐？也没有人叫过她凤求凰。”正是想了想，她小的时候被为娘的抓过几次，躲在灌木丛里偷听师傅教导教。我那时也没有阻拦，一个小孩子能记得什么？上官娇儿神色有些不自在，袖子下的小手紧紧地扭曲着。前世上官无双就比他要聪慧，一学就会，比较下来他要平庸的多了。这辈子他是靠上辈子的积累才得到天才的称号，原以为阻碍了上官无双学习，就会将上官无双变成废物。
可还是没有用吗？上官娇儿咬着银牙，疑惑不已。可是，一个人在短短的时间里，怎么会性格一下子就变了？上官明闻言皱眉，思忖了片刻后，说道：“会不会是中邪了？”上官松立马说道：“大哥说的没错，上官无双肯定就是中邪了。”这才下了蛊，让三弟整个人都变了。哼，之前上官无双整个人弓着腰弟，这头又不爱说话，一看就不是什么好东西。现在觉得被邪王撑腰了，整个人越发的张扬跋扈了。他似乎想到什么似的，一双潋滟的桃花眼又气又恼，充满了埋怨。就连正室也觉得这个推测是正确的。他脸上的胎记不会也是中邪导致的吧？上官娇儿用撒娇的语气说道：“那中邪要怎么办呀？要不一把火烧死上官无双那个贱人？”上官虎用手敲了敲桌子，沉思了片刻后，说道：“若是有机会，他再回到这个家，就找一个道士来看看吧。”于是便敲棺定论了。夜晚，身无分文的上官锦饥肠辘辘，走到了小巷子里面，拉起了一旁脏兮兮的草席盖在了身上。冷风吹过，身子一个劲的发抖，却忽然记起来，几年前上官娇哭着说：“无双不是故意把他推落水时，他这个做哥哥的气愤不已，冲进了无双的院子，当着无双的面就把被子烧了。”那个时候，他连夜晚暖身的物件都没有，该有多冷啊！而京城的另一旁，上官府美美的用玫瑰花瓣泡了一个澡，身体香喷喷的。上官娇手上摔伤的痕迹都快消失了，却还是被正式要求下人给他涂抹药膏。喜儿吹灭了烛火后，上官娇却久久没有入睡，眼睛直直的盯着。正是今日的话，倒是让他想起了很多事，比如重生的好处。那个时候的上官无双才四岁，不至于被一家人厌恶。甚至正是还有了给他找大夫看脸的想法，上官娇儿又怎么能如愿？他才没有忘记太子殿下看见上官无双真正容颜时那惊艳不已的眼眸，所以他就利用了上官无双渴求母爱这一点，笑噎噎地告诉年幼无知的上官无双，只要把他糕点送给正室，就可以得到母亲的喜爱。果然，那被他掺杂了花生碎的糕点，被上官无双无知地送到了正室的嘴边。后来。他就在一旁眼睁睁地看着郑氏，脸色越来越红，眼睛瞪得大大的，用手掐着自己的脖子，摔倒在地上，都快没办法呼吸了。他才如仙女一般的出现，指使着之前被他遣出门外的下人去找大夫。第七十章，幕后指使之人。上官娇儿一直觉得自己的谋算天衣无缝，若是正是因为花生过敏而死亡，那么父亲因为杀妻之恨，五个哥哥会因为弑母之痛而怨恨上官无双；若正是没死。也会因为这件事偏颇两个女儿，更加的喜欢她，而厌恨上官无双。他确实是做到了。后来的茶杯碎片，也是他一手促使，加速正是对上官无双的厌恶。这辈子，上官娇儿算明白了，宠爱这种东西要靠争抢谋算得来的。一夜好梦，阳光暖暖透过窗纸洒在了人的身上。上官娇儿懒洋洋的睁开了眼睛，等着喜儿等丫鬟进屋给她梳洗。穿着娇俏的嫩黄色，在铜镜中，整个人光彩夺目。小姐。你可真是好看，喜儿由衷的夸赞。上官娇儿挑起自己的一绺秀发，在指尖打着转，勾起红唇，娇滴滴的问道：“真的好看吗？”我跟上官无双相比，谁更美丽？当然得是小姐你了，你就是天上的星辰。上官无双算什么东西？连给小姐提鞋都不配。喜儿说道：“他这样恶毒的人，若非是生在了上官家，是小姐，你处处替他求情；若是在别人家，早就活不下去了。”上官娇儿满意的点头，又仔细看着自己的容貌。因为他的细心呵护，一张小脸比花还要美丽，太子殿下肯定喜欢的。忽然，上官娇儿的视线落在自己的浅黄色衣裙上，脸色猛然一变。这条裙子的来历，是三少爷送的，本小姐不穿。上官娇儿咬着银牙，他凶我吼我不信我，实在让我心寒。喜儿立马帮他脱了衣裙，忙不迭的说道：“三少爷也真是的，好端端的为那上官无双说什么好话。小姐不穿他买的衣裙也是对的，不然睹物思人。”气坏了小姐，可怎么办？换上了正式买的衣裙，上官娇儿的脸色才好看了很多。可一旁刚换下来的衣物，着实的刺眼隔硬，眼珠子转了转，缓缓的说道：“他买的衣服已经小了，不适合我了，都拿去烧了吧，省得在他的面前碍眼。”是，小姐，喜儿也有些唏嘘，不愧是上官家最宠爱的女儿。这宝雀殿的衣服说烧就烧，不过就以六小姐的受宠程度，她要天上天上的星星，几个少爷也会想方设法的给她摘下来的。喜儿跑了好几趟。才将堆积成小山的衣服给运送了出去。他挑了离上官娇院子较远处的空地烧衣服，却不曾想到遇见了二少爷上官松。二少爷，喜儿小脸绯红，完全不敢抬头看着上官松，仿佛他的眼神落在了男子的身上，都是亵渎。你是娇儿身旁的丫鬟，不好好的在她身旁照顾她，
，为何在此地烧毁衣物？上官松不悦的皱眉，潋滟的桃花眼微微的眯着。喜儿自作聪明的说道：“还不是因为三少爷伤透了小姐的心，如今看见他送的衣裙，小姐心里难受，就让奴婢来烧了。”上官松微微的蹙眉：“是今儿让你烧的？”“是。”上官松，本少爷去看看今儿妹妹。”喜儿忙不迭的说道：“如烟表小姐也来安慰小姐了。”奴婢也觉得小姐受了很大的委屈，二少爷，你快去哄哄小姐吧。上官松微微的颔首，离开时转头看了一眼灼热的火堆，似乎烧毁的不仅仅是衣服，更是锦儿与娇儿之间的兄妹情谊。压抑住内心的起伏，上官松快步走到了上官娇儿的院子。他自然也关怀这个从小宠到大的妹妹，可在靠近屋子，听见里面对话时，硬生生止住了他的脚步。只听见柳如烟慌张不已的说道：“怎么办，娇儿妹妹？”我只是想让那个男人去坏了上官无双的名声，没想到他竟然当街把人给杀了。会不会查到是我让那个男人去的？上官无双不会来找我麻烦吧？上官娇儿的动作一顿，你是说没有坏掉上官无双的名声，反而他知道了男人是受人指使的？元宝小说，心中愤懑不已。柳如烟这个蠢货，半点事都不利落。对，柳如烟疑惑不已，他身上的痣在哪儿？是你告诉我的。人们这件事做的天衣无缝，滴水不漏。可偏偏上官无双他手上的痣凭空消失不见了，不可能！上官娇儿惊呼出声，上官无双手中确实有一颗黑痣，按着还会疼。柳如烟也丈二和尚摸不着头脑，声音有些颤抖：“是真的，好多人都看了他手上没有痣，如今我们怎么办啊？我好害怕。”上官娇儿不留痕迹的看了他一眼，思忖了片刻后说道：“无双妹妹应该没有那么聪明的，如烟表姐，你不要有太大的心理负担，我理解你的。你让人去坏了无双妹妹名声。”那是因为他在宝雀殿里羞辱你，一番话将自己给推得干干净净。可蠢钝如猪的柳如烟却没听出什么不对劲。柳如烟一把抓住了上官娇儿的小手，担忧的说道：“娇儿妹妹，你可要帮帮我啊！”上官娇儿抽出了自己的手，无奈的说道：“如烟表姐，我只是告诉你，他身上有什么痣，再借了一点银子给你，其他的事我可没有参与。不过你放心，邪王虽然只手执天，你可是我们周国官员的千金，他不会做你做什么的。反正……”无双妹妹也没有受到什么实质性的伤害，柳如烟心平静了些许，煞白的小脸也恢复了一些血色。一想起昨天在宴会上出丑了，她的爹爹竟然起了要把她嫁人的心思，不由得也担忧了起来，便询问道：“娇儿表妹，你不是说可以让我成为你的嫂嫂吗？你还说话算话吗？”“当然。”上官娇儿点头，“我哥哥们可疼爱我了，不管我提什么要求，他们都会答应我的。你看上我的哪个哥哥了？”柳如烟思索了一番，锦表哥如今站到了上官无双那边去了。我不喜欢他了，他的小脸忽然变得共同，结结巴巴的说道：“觉得松表哥长得很好看，要是能嫁给他就好了。”门外听得清清楚楚的上官松，他的心默然一沉。娇儿会如何回应吗？第七十一章，我不喜欢丑女。当然，二哥哥可是非常疼爱我的。上官娇儿抿起朱红的唇，得意的说道，目光倾斜的片刻，却发现了门口的一角衣衫，心猛然一跳，他连忙从椅子上站了起来。二哥哥，你是什么时候在这里的？元宝小说，上官松眉梢微抬，潋滟的眉目中有几分暖下的意味，黑白分明的眼珠妖孽无比，妖冶美艳璀璨夺目，一袭锦袍风度翩翩，丝毫没有偷听女子谈话的窘迫，反而大步走进了屋子中，方才便来了。柳如烟的小脸霎时间变得通红，根本不敢抬起脑袋看向男人，耳垂滚烫无比。上官娇儿急急忙走到了上官松的旁边，拉起他的胳膊撒娇，娇滴滴的说道：“二哥哥，你肯定是关心我才来看我的吧？你对我真好，娇儿真的好喜欢二哥哥。”从小你就嘴甜，上官松潋滟轻笑，幽地目光低沉一转，冷冰犀利的目光盯着了边上的柳如烟。少女的脸上有一条新的疤痕，鲜血刚好凝结成血痂，宛若一条扭曲的蚯蚓攀爬在脸上，极为的丑陋。明明皮肤较为暗黄，还穿着一条嫩粉色的长裙，整个人更加的没有气质了，俗不可耐。就这样的女子也想消想她，做梦吧！上官松是一个极为矛盾的人，一边不喜自己的相貌偏女相。而另一边又尽心呵护着自己的皮相，眼底更是不惜丑陋的事物。柳如烟感受到了他的目光，急忙用求救的目光瞟向了上官娇。这时，上官娇忙给上官松倒了一杯茶水，娇嗔的说道：“二哥哥，你不知道如烟表姐有多可怜，她被无双妹妹用簪子画上了脸，若找不到上好的膏药，她的这一生可怎么办啊？我也不是故意说无双妹妹坏话的，只觉得她真的比之前恶毒了很多。”柳如烟摸着脸上的疤痕，泪水滚落。他父亲的官职不高。如今加上脸上被划伤了，今日出门都只能戴着面纱。这成亲的对象，若是让他父亲做主，指不定就是小门小户，哪里比得过上官家啊？刚才他与娇儿表妹的对话
，松表哥肯定是听见的，于是便鼓足了勇气，抬起脑袋对上关松说道：“松表哥，我是真心喜欢你的。”声音渐渐的如蚊子一般，小声极了。你也到了适合婚嫁的年纪，我们俩男大当婚，女大当嫁。上官娇适时的说道：“二哥哥，你要不要考虑一下如烟表姐啊？她是咱们家的亲戚，你也知根知底，比起外人更合适，你不是吗？”娇儿真的这么觉得？上官松反问。是啊，上官娇儿嘟起嘴，自顾自地说道：“娇儿就实话实说了，二哥哥是娇儿的哥哥，才不希望其他的女孩子把我的哥哥给抢走了。不过是如烟表姐的话，娇儿会同意的。”上官松身上透露出一股浑然天成的美意，眼波流转，道：“不管我以后娶了什么样的女子，娇儿你永远都是我的妹妹。”他嗤笑一声，毫不留情地看着柳如烟：“我不喜欢丑女。”上官娇儿脸上的表情微僵，仍旧撒娇着说道：“二哥哥，万一你选的嫂嫂不喜欢我怎么办？”不会的，你嫂嫂会跟二哥哥一样喜欢你的。可如烟表姐就喜欢娇儿啊。上官娇儿坚持，够了。上官松温和无害的说道：“娇儿，哥哥们的人生大事不是你应该操心的，你是最清楚二哥的，眼底容不得半分的丑陋，更别说把他这样的丑女送到我面前。以后不要提这种事了，不然二哥会对你生气的。”他的话语就像是一把锋利的刀子，一刀刀的剜着柳如烟的心，不断的滴血疼痛。松表哥，你知道我脸上原本没有疤痕的。都上官无双那个贱人害的，与我何关？上官松冷漠无比。你若是心怀怨恨，便去找上官无双报仇。哦，我忘记了，刚才便听你说，找人想要毁他的清白，没有成功，便把注意打到本少爷头上。本少爷不是大善人，不收丑女。他极为冷漠无情的看着柳如烟，潋滟的眸光毫无一丝的温度，使得柳如烟如坠冰窟。以后离娇儿远一点，省得你的坏心肠把我的妹妹给带坏了。言毕，他飘然离去。柳如烟泪水如决堤一般，声嘶力竭地说道：“可是我这脸是你那恶毒的妹妹上官无双害的，那你就顶着这张脸活下去。”上官松脚步顿了顿，嘲讽地说道：“上官无双顶着那张丑脸活了十几年了，你不会不如他吧？”柳如烟咣当一下从椅子上无力地摔在了地上。上官娇儿暗暗地咬住红唇，略微头疼。说起来，二哥哥变成如今这福美丑憎恶分明模样，都是他一手造就。如烟表姐，地上凉。你快起来！我不要你做好心人。如今松表哥这样厌恶我，肯定不会娶我的。柳如烟哭嚎，声音刺耳。山人自有妙计。上官娇儿轻飘飘的说道：“如烟表姐，你不要失望，那是因为二哥哥不了解你。若是他知道你的真心，肯定会对你态度改观的。实在不行，生米煮成熟饭，二哥哥也没有办法的。”上官娇儿将柳如烟扶了起来后，轻轻的拍着他的小手，娇滴滴的说道：“我都是为了你好。”看着柳如烟的眼神，从绝望变得充满了希冀。上官娇知道，他获得一把利刃，再适当的说道，会成为他的帮助。一管，无双结束了锻炼后，美滋滋的洗了一个澡，哼哧哼哧的抱着黄金大弓敲开了庆无绝的书房门。王爷，我来给你送福利了。他的声音清脆悦耳，如珠玉落于玉盘般好听。这是一款史无前例巨大优惠的宝物，不要 998， 也不要 188， 没有中间商赚差价。有人傻钱多的狗太子倾囊相助，黄金大弓为你送货到家。却没有得到男人的回应，无双眼巴巴地看向了软榻之上的庆无绝。男人此刻正把什么东西藏在了身后。第七十二章，王妃，外面有男人找你。王爷，嗯。庆无绝的手搭在了檀木桌上，雅致如竹地抬起了杨之玉的修长大手，将清香的茶水倒入了玉杯之中。如瀑般的秀发倾泻飞舞，如山水画的浓墨幻彩。银色的面具上透着莹莹的光泽，不紧不慢的出声。无双自顾自地坐在了他的对面，将黄金大弓放在了檀木桌上，莞尔一笑，送给王爷的。你这是借花献佛？庆无绝淡漠的出声，非也非也。无双摇头晃脑，古灵精怪地说道：“这大弓只能说说是勉勉强强配得上王爷，以后再有更好的，无双再送给王爷。”男人的眸光中，因为女孩的话，充盈着细细碎碎的光彩。他白皙的手指拉过了女孩的小手，盯着女孩的右手手背。如今的无双再也不用担心邪王要把他的小爪子给砍来做装饰品了，一双眼眸澄清如潭水，眼底尽是清澈的光芒。王爷看我，这几天都把自己给吃胖了。元宝小说，驿馆的小厨房是变着法子的做美食。原本骨瘦如柴的无双，脸上也有了一点点的小肉肉，若不是仔细观察，那是看不出来的。不过相较于在上官家，生活倒是好了很多。加上这段时间的药物改善体质，他整个人从内里到外都是有极大的变化的。无双的小鸡爪子在庆无绝宽大温热的手掌中毫无章法的乱动，一直在证明自己于驿馆中吃嘛嘛香。一双眼睛倍亮，还不错。
。庆无觉鬼使神差的捏了捏他的小爪子，感觉甚好。那都是王爷是大善人，一直关心照顾着无双。他笑意盈盈，以后无双把所有的宴会的奖品都赢回来，全都送给王爷。庆无觉的嘴角勾起了很浅的弧度，墨色的眼眸也有了些许的暖意。本王很期待。无双越说越兴奋，到时候所有的东西都入了我俩的小金库，气死那些说王爷坏话的人。他还在喋喋不休地说着，如杨之玉的手却轻轻地摩挲着他右手上快要消失的伤疤，疼吗？男人的低沉而又醇厚的嗓音中夹杂些些许的浅浅的柔和。他抓住了女孩的一只小手，轻轻地将手腕上的衣袖给理了上去。远看白皙的手臂上，近看却有深浅不一的伤痕。无双抬头愣愣地看着庆无觉，他的瞳孔像黑曜石般的幽深漂亮，似乎可以把世间的光彩都吸入一般深沉。藏在银色面具下的脸也俊美非凡，与无双的视线对视。他墨色的眼底闪过一抹暖意，温热的手掌轻轻地摸着他手上的疤痕，疼吗？以前疼，现在不疼了。无双细长的睫毛微微的颤动，脸下的睫毛下藏着一抹悲痛的神色。虽然是意识穿越而来，可原主遭遇的委屈疼痛刻骨铭心。伤疤，现在不疼了。无双抬起了脑袋，硬生生地憋回去了泪意，眼角晶莹一瞬即逝。片刻后，他脸上扬起了灿烂的笑容，直视着自己的手上的浅浅疤痕。之前的手上确实有个黑点，却并不是痣，而是冬天的时候，原主顶着风雪去捡还没有烧干净的炭火，摔倒后，那黑炭硬生生的嵌入了肉中，形成了四肢的伤痕。嫁给庆无觉后，他的药浴足以治疗身体上的大大小小的疤痕，只不过因为深浅和时间长短，消失的时间不同罢了。那黑炭嵌入肉中的藤液，似深入骨髓。无双回想起来，仍旧打了一个寒战。而受伤的原因也很简单，原主要在上官家活下去。听见无双心声的庆无觉，心中划过一抹心疼，抓着女孩的手，轻轻地放在了嫣红的朱唇旁，轻轻地吹了吹气。无双的心蓦然一空，下意识地抽回了自己的小手，可怎么也忽略不了手背上酥酥麻麻的痒意，顿时间有些手足无措。他的睫毛如蝶一般轻轻颤动，旋即开口，一本正经地说道：“王爷，口气是不能止痛的，如果是伤口出血的情况下，可能还会造成感染，希望王爷下次注意。”庆无觉，以你的氛围，荡然无存。庆无觉无奈地揉了揉太阳穴，无双站起身来，将香炉中的熏香给换了，笑意盈盈地说道：“这样王爷的头就不疼了。”他左看看右看看，最终还是决定将黄金大弓放在了书架的最上面，不至于太过碍眼，跟个管家婆似的说道：“虽然是太子送的，王爷兴许瞧不上，但好歹是金子，等咱们回玄国的时候一定得带上了。”好，庆无觉若有似无的轻笑一声，修长如玉的手指拿出了藏在身后的东西。毫无声息地走到了正看自己摆放杰作的女孩身后，将她脸颊旁的碎发撩到了耳后。冷冰冰的东西忽然贴在了无双的脸上，遮挡住了他如今变淡的胎记。王爷，庆无觉一把拎起了无双的衣领，使得他从椅子上下来，对着童静说道：“面具。”可是王爷也不能像抓小鸡一样的拎我啊！我难道不要面子的吗？无双气鼓鼓的，不过看着童静中的自己，脸上覆盖着黄金面具，似乎比上一个更加精致，雕刻着美艳的曼陀罗花。真好看！无双猛然一拍手，金银双煞再次现世。水雨争锋，庆无觉。一时间，他有些头疼痛。本王让人准备的，看来面具大小适合。无双亮晶晶的眼眸看着庆无觉墨色的眼眸，眨巴眨巴。切，真当他不聪明？那桌子上的多刀、曼陀罗花画卷，还有细碎的黄金墨，都是在证明是庆无觉亲手雕的面具。堂堂邪王肯定要面子的，他不拆穿。无双美滋滋的，自己没有注意到。嫣红的嘴唇正勾起一个极为好看的弧度，听见无双心声的庆无觉，如玉的手指微微颤动。明明无双什么也没有说，他的小心思却在顷刻之间暴露在阳光之下。第一次觉得听见小王妃心声并不是什么好事。门外，张三侍卫咚咚咚的敲门，声音洪亮的说道：“王妃，你在里面吗？驿馆外面有男人找你。”一时间，无双只感觉到屋子中的温度骤降，似乎听见了男人的冷嗤声。他脖子僵硬无比的抬起，慢慢的。对上了庆无觉的眼睛，男人墨色的眼眸上布满了一层薄霜，嫣红的薄唇微微的抿着，视线定格在了女孩的脸上，声音冷冷的：“男人。”无双大呼：“王爷，你听我解释。”第七十三章，王爷，你听我狡辩。不对，解释。呵，男人墨色的眼眸蒙上了一层暗芒。王爷，我要开始狡辩。不对，解释了。无双暗暗的咬着舌尖，情真意切，晓之以情，动之以理的说道：“王爷，你要想想。”我要真的在外面有眼男人的话，会这么蠢，让他送上门吗？那肯定是得金屋藏娇，瞒着王爷的。有男人找上门，不是更好说明了？我的心中坦坦荡荡，绝对没有对不起王爷。再说了
，没有其他的男人比得过你了。有王爷一个就够了。”庆无觉眼神轻飘飘的从无双的身上掠过。不对啊，原主可没有接触到其他的异性，更别说跟谁有过一段情缘了。难道又像上次那样，是有人故意上门泼脏水？反正他穿越过来后。就掉在庆无绝这棵老歪脖子树上了，都没有时间看古代的美男，哪里有野男人？这个张侍卫也真是的，说话说一半会被天打雷劈的。庆无绝可不要在怒火上就把他抓去进猪笼。话说回来，猪笼是什么样子的？无双眨着眼睛，王爷对这个解释可还满意？听见无双心声的庆无绝眸子中寒意驱散，勾起了朱红的嘴唇，不紧不慢地说道：“王妃可知道背叛本王的后果是什么？不知，拔了他的皮，抽了他的骨。”等鲜血流尽后死亡，最后将他的骨架抽出来，做成标本供人赏玩。庆无绝看着女孩澄清透彻的眼眸，似乎要看出她心中的惧意，可无双却灿烂一笑，欣喜的说道：“哇，王爷跟我在这方面想法一致，咱们俩不愧是夫妻，不愧是金银双煞。”庆无绝，女孩微微的仰着头，她斜倚在桌子前，与男人挨得很近，很暧昧，她甚至能听见庆无绝宽阔胸膛中传来有力的心跳声，咚咚。他身上的清香特别的好闻，缭绕在他优异高挺的鼻端，眸色眸子中的深意与漩涡，差点迷醉了他的眼。他并不害怕庆无绝，反而觉得传闻中的他跟真实的他差别很大。纸窗外的阳光簌簌而落，片片夺目的洒落在了两人衣袍之上，绮丽柔和。银色的面具在暖光下夜夜生辉，如鬼斧神工雕刻出的下颚线条流畅，性感嫣红的薄唇微微的抿着，他的嘴唇一看就很好亲，莫名其妙。无双如是想到，疼的一下，自己却闹了一个大红脸。宽大袖子下的小手，用指尖对着指腹的皮肤，轻微的刺痛感让他浮躁的心渐渐的变得平静。还好只是在心中觊觎，要是让庆无绝知道，肯定得说她是女流氓。嗨嗨，她是正常的女性，谁没点色心呢？殊不知自己的心声完完全全暴露了。面前的男人唇角微微的上扬，心中闪过一丝错愕，更多的是被蜜填满了。这一刹那。他的心神被他流氓的想法轻轻的撩动。门外，一直未得到回应的张侍卫再一次的鼓足了勇气，敲响了门，试探性的问道：“王妃，你还活着吗？”“滚进来！”庆无绝冷漠的声音传出。“好的，王爷。”张侍卫立马推开了门，看见安然无恙的无双时，缓缓的松了一口气，旋即麻利的躺在地上，双手环抱在胸前，咕噜咕噜，滚到了两个人的不远处，如弹簧一般的弹起来了。“回禀王爷。”属下滚进来了，庆无绝，无双，你还真的用滚了？张三侍卫喜滋滋的说道：“回王妃的话，完成主子交代的任务是一个合格侍卫的职业素养。”无双一时语塞了，他呼了一口气，询问道：“是何人来找我？”他说：“是锦绣坊的人，有要事找王妃商量。”估摸十六岁的男子，相貌平平，看起来倒是挺老实的，身上有伤，是半个月内瘦的，看样子不是练家子，身子骨不太好，一副很着急但又努力让自己平静下来的模样。王妃，你要见见他吗？张侍卫边说着，边看向了庆无绝。无双这一听就了解了，是锦绣坊老板的儿子，估计伤好了，知道他要与锦绣坊合作，便找上门了。生意人的事被张侍卫说的像是偷情，若不是他聪明机智，肯定就让庆无绝误会了。张侍卫还笑，不知道他刚才就要被男女混合双打了吗？王爷，无双看向庆无绝，正准备开口解释，庆无绝翩然的回到了软榻之上。倒了一杯清香四溢的茶水，敛下了眼底的神色，不徐不慢地说道：“这就是你之前找本王合作的原因。”是，无双大大方方的应下了。做一个合格的王妃，管理好庆无绝的后院，他能做到。可一昧的依靠男人，始终不是长久之计，必须要有活下来安身立命的本事。无双抬起澄清透彻坚定的眼眸，颊边扬起了一抹浅浅的笑容，离我很是可爱。若是哪天庆无绝落魄了，看在今日之恩上，他还会伸出援手，包养阿呸。不对，不对，回报庆无绝。女孩眼底的光芒，似漫天的星辰，着实璀璨夺目。不错，庆无绝勾起了薄唇，允诺道：“放心大胆的去做吧，出了什么事，本王给你兜底。”嗯，然后等着小王妃包养他。王爷，你人真好。无双眼睛亮晶晶的，您上辈子就是救苦救难的观世音菩萨吧？庆无绝，张侍卫，好好一小王妃，偏偏长了一张嘴。那王爷，我先去谈事情了。说完后，无双跟只小兔子似的，拔腿就跑出了房门。庆无绝甚至还能听见他渐渐远去的心声。小钱钱，本王妃来了。庆无绝忍不住轻笑出声，纤细如玉的手指轻轻的捂嘴了薄唇，似乎要把溢在唇边的笑声给挡住。可张侍卫还是听清楚了。张侍卫先是一愣，旋即瞪大了眼眸
不解地问道：“王爷，你笑了，不是那种应付不走心的笑容，是心动了。”嗯，难道本王不能笑吗？属下不是这个意思。对了，张三庆无觉缓缓地开口，如杨之玉的手指摩挲着精致而俊美的下颚，温声询问道：“本王很老吗？”第七十四章，从额顶蜿蜒至眉心的疤痕，王爷当然不老。属下从未见过如王爷般风神俊朗、气宇轩昂、仪表堂堂的男子。不管您在什么年纪，都一如既往的出尘绝代，傲视群雄，睥睨众人。张侍卫脱口而出，庆无绝脸眉，修长的睫毛隐藏住了墨色眸子中的情绪，暖阳透过轻薄的窗纸洒在他的颈袍上，身后的地板上却是一片灰暗。方才他突然想到了小王妃口中的老歪脖子树，无双才不到十四的年纪，就是一个没长大的毛丫头。他比无双大了五岁，颇有一番老牛吃嫩草的架势。与无双透彻的眼眸相比，他那一双充盈着化不开的墨色眼眸深处，比同龄人多了算计、狠戾与执着。处在他这样的位置，敌人才不会因为年轻而放你一马，反而会趁你病要你命。只有抓紧时间，羽翼丰满了，才会让人害怕敬畏仰视。退下吧！在张侍卫跨出门槛的那一刻，庆无觉微微的挥袖，门被关上了。他迈着悠闲的步子，走到了铜镜前。修长如玉的手指轻轻地放在了银色的厉鬼面具上，指尖微微颤动，旋即他将面具摘了下来。修长温暖的手指轻轻地抚摸着那道从额顶到眉心的疤痕，蜿蜒地攀附在他的眉宇之上。指腹的触觉在提醒他疤痕的存在，袖下的另一只手却紧紧地攥成了拳头。那双平静的眸子蓦然波浪汹涌，眼底暗芒涌现，千穿百孔的痛意蔓延四肢百骸，心狠狠地揪在了一起。须臾之后，他又将面具覆盖在了脸上。仿佛刚才的情绪不存在似的，恢复如初。驿馆的另一处，着急不已的男子在院子中踱步，额角的汗水细密的流下，眼神不断的看着同一个方向，直到看见了戴着黄金雕花面具的女子，紧绷着的唇角才有了一丝的松动。小的见过邪王妃，男人扑通一下子跪在了地上，求求王妃帮帮小的，你先起来。无双找了一间是个会客的屋子，让金秋为男人倒上茶水，仔细的看了男人一眼，同张侍卫说的那般。十六岁的少年郎，原本意气风发的年纪，硬生生的被人折断了翅膀，眼神悲凉失意，手腕处的淤青还有痕迹，眼窝也陷了进去，眼底一片的淤青。喝了一口茶水后，干涩的嘴唇才有了些许的湿润。周芳求救的目光看向无双，看来本宫的提议，你父亲心动了。无双平静的喝了一口茶水，一切尽在他的掌控之中。是，周芳咬着牙齿说道：“是那宝雀殿仙不仁的，为了逼迫锦绣楼成为他的囊中之物。”耍那些见不得光的小心思，我父亲一生坦坦荡荡，最后连一生的心血都守护不了。若是再不反抗，只会成落水狗一般灰溜溜的离开京城。与其狼狈不已，不如拼一把，至少要撕下那宝雀殿的一块肉，叫那方掌柜也知道流血的滋味和痛苦。周芳的双目布满了血丝，义愤填膺的手紧握成拳，似乎要把那方掌柜给吃了似的。他身体上的伤，就是拜方掌柜所赐。父亲老来得子，母亲在生产他那日便离开人世。父子两人相依为命，方掌柜拿拿捏住了周正的七寸，叫人将周芳打得下不了床。可恨可恶！无双却笑盈盈地望着周芳，笃定地说道：“你说错了，并不是扯下一块肉，而是让锦绣芳取代宝雀殿如今的地位，成为京城女子的心头好。”元宝小说。周芳一愣，大惑不解地看向无双，一脸的不可思议。他有些艰难地开口说道：“王妃有所不知，宝雀殿之所以常年屹立不倒，那方掌柜嚣张跋扈，不仅仅是他的生意做得好。”更是因为宝雀殿背后的势力不简单，无双勾唇，看来你有所了解。周芳颔首，艰难晦涩的开口：“宝雀殿的幕后老板是当今的太子殿下，如果从太子殿下口中抢了一口羹，只怕……”无双打断了他的话：“怕什么？你且记住了，本宫让锦绣芳做成衣生意，自然有自己的底气和道理。这银子可不是一直都流向太子的口袋中的，各家的夫人小姐在花钱的时候是带脑子的，自然知道谁家的东西才是好的。”只要锦绣芳坚持质量为上，不断的推陈出新，跟固守成规一成不变、一直吃老本的宝雀殿相比，顾客自然选择的是前者。本宫今天教会你一个新的词语，那边是消费者，消费者的眼睛是雪亮的，有自己选择和决定的权利。无双的唇角扬起了一抹笑容，当然，其中也少不了商家的推波助澜。他打了一个响指，金秋秋，把本宫准备好的东西拿过来。是，如一阵风一般，金秋消失，很快又出现在屋子中，原本空落落的手上。出现了一个木盒子，他将木盒子递到了无双的面前，无双拿出了里面的几页纸，递给了周芳，笑意盈盈地说道：“你且看看。”这，周芳一张张的仔细看着纸上的图画，布满血丝的眼睛慢慢的瞪大，
，不可思议的张大了嘴巴，破声的问道：“这都是王妃您想出来的？”是，无双大大方方的承认了。小的对女子的服饰不太了解，但光是看这纸上的衣裙，就觉得别样的好看。比起宝雀殿的衣裙，多了许多的心意。作为一个男子，也有想买成品的冲动了。周芳震惊不已的说道：“相比之下，无双就要平静很多了。作为一个穿越女。”他的金手指大抵就是能将现代的知识储备与这个时代的实际结合，来拓宽自己的商业道路。天朝五千年的服饰文化，不管哪个朝代的都风姿绝佳，定能勾住爱美的千金小姐的心。从古至今，女子谁不喜欢买新衣服呢？衣柜里永远缺少一件重要场合的衣裙。小的敢肯定，只要图纸上的衣裙制作出来，一定会风靡京城，引得万千小姐竞折腰。周芳的手指微微的颤动，努力的克制住自己激动的情绪。本宫这么觉得，锦绣坊本就是做布艺生意，自然不用担心布匹来源。无双的小手轻轻地抚摸着自己的黄金面具，唇边扬起一个小梨窝的说道：“所以要先有绣娘。”周芳拍着胸脯说道：“我父亲在这一方面有些人脉，王妃尽管交给我去找人。”第七十五章离开了邪王，他又是什么？就在看到图纸的一瞬间，他就下定决心跟邪王妃进行合作了。这样的衣服一旦面世，必将在爱美的千金小姐中掀起一股巨潮。同时，心中也在感慨，邪王妃根本与外人口口相谈的不一样，一点也不愚笨，反而是极为聪慧机灵的女子。好，绣娘的事便交给你了，务必抓紧时间找齐。同时，布匹那边的制作也别落下功夫了，该招回来的小工就招回来，银子不需要担心，不够了找本宫。背靠邪王，别的没有，就是钱多。小的一定不辜负王妃的期望。周正按捺住激动不已的心情，嗯，明日下午本宫会去一趟锦绣坊，会对店铺做一点变动，你可否有意见？无双询问，一切都听从王妃安排。好，无双就喜欢会审时度势的人。这周正兴许是被方掌柜逼急了，颇有一番破釜沉舟的气势。原本失意的眼眸中也涌动着热烈燃烧的小火焰。明日再与你父亲详谈分成的细节。是，那小的就先去招纳秀娘。周芳将画纸里的整整齐齐交到了金秋的手中，激动的告退了。金秋将木盒子关上了，颇为不解的望着无双。王妃，你何苦这样操劳不已的赚银子吗？只要王爷在，王妃你就是可以享受锦衣玉食的生活，真没有必要这么辛劳的。夜里，王妃在涂抹药膏的时候，还不忘在摇曳的烛火中画出衣裙的图纸，而将锦绣坊发展为可以媲美于宝雀殿的存在，可不仅仅是说说而已，更是要付出实际行动的。金秋秋，无双镇定地看着金秋，阳光并不能照在屋子深处他的身上，在阴影之中，他的眼眸极为的澄清透彻。离开了王爷，我又是什么？这，金秋微微一愣。王妃自然是你自己，你看现在的我，只不过是顶着邪王王妃称号的人。无双扯着嘴角笑了笑，可抛去这个称号，我只是一个小女子，难道我要一直依偎着王爷生存吗？金秋有些糊涂了，王妃你要离开王爷？不，我是想说，不管是在什么关系里的双方，一方有实力，一方懦弱，那自然是不平等的，始终走不到最后。无双的睫毛微微的颤动，平静的说道：“只有我强大了，有本事了，别人才不会说，你看。”那是邪王妃，而且说，你看，那是上官无双。女子不能成为男人的附属品，女子也同样可以在这一方天地大放光彩。现在是我需要王爷的帮衬帮助，可之后，兴许就是王爷需要我，也只有这样，我才能得到王爷的尊敬和平视，而不是作为一个暖床生孩子的工具，苦大仇深的活在后院。也许我说的，现在金秋秋你并不能全部明白，但你会慢慢的领悟的。金秋微怔的看着无双，此刻的无双身侧。好像有一层淡淡的光晕，黑白分明的眸子璀璨生辉。金秋先是皱着眉头，旋即又舒缓了。或许这便是王爷将王妃留下来的理由吧。他的唇角却苦涩的勾起。若是他的娘亲能有王妃十分之一的心态，也不至于落下个悲惨的下场吧。王妃，为什么你年纪这么小，却懂得这么多？无双抿了抿殷红的唇，莞尔一笑，说道：“因为我聪明。”金秋同样一笑，王妃是这个世界最聪明的女子。他替无双去厨房煮清除体内毒素的药，无双懒洋洋地躺在了椅子上，闭上了眼眸，假寐，却并没有停下来思索。如今的他，任何方面才刚有了起色，先是鼓舞的习得，对于这副弱身子来说，仅仅是改善了体质。要想恢复之前的巅峰，时间和累计是必不可少的。再说商业，仅仅是与锦绣坊达成合作，迈出了一小步，更多的细节和发展都需要他去盯着，也是需要时间的。看来这段时间会很忙啊，即是忙碌，又很充实。另一边，太子府穿过守卫森严的过道，方掌柜甚至不敢抬头四处打量，被人带着来到一个房间
，终于看见了身份尊贵无比的太子殿下。他连忙跪了下去，磕头：“小的参见太子殿下，起来吧。”周玄红温润的笑着，手中拿着泛着淡淡墨香的书籍，温声说道：“多谢太子殿下。”方掌柜恭敬的将小册子送到了周玄红的手边，弓着身子立在一旁，大气不敢踹。这是这个月宝雀殿的收入账目。周玄红修长的手指翻了翻，宝雀殿的收成又降低了。明明他的声音温润。可无端的教方掌柜冷汗直流，一下子跪在了低声回禀太子殿下，这是有原因的。如今正逢春夏之交，各位千金若是买了春天的衣服，便会担心夏天穿着太厚；若是买了夏天的衣服，又会想着等新款，所以都在观望着。周玄红淡淡的收回了自己的手指，温润如玉的笑着，听起来事出有因。但本太子再给你几个月的时间，若是宝雀殿的生意还是如此的惨淡，那就换人吧。小的定当肝脑涂地，方掌柜说道，只需要将锦绣坊买下来。布匹上的支出便会少了，所得的盈利也自然多了起来。周玄红淡淡的开口：“不管用什么方法，要让本太子看见成效。”是。就在方掌柜觉得自己可以退下时，周玄清突然出声说道：“听说邪王飞到宝雀殿买过衣服。”是。太子殿下，你有所不知，他仗着邪王的威势，竟然作威作福，不把您放在眼中，公然诋毁宝雀殿的衣裙，实在是太过分了。方掌柜还以为找到了苦主，连忙说道：“掌嘴。”周玄红脸上的笑容冷了下来，本太子不想听见关于他的坏话。方掌柜懵了，却只能掌嘴。直到周玄红叫停时，脸上已经肿胀了。你可看出邪王妃喜欢什么？周玄红问道。方掌柜声音小了，连忙说道：“小的还不知。”见周玄红微微蹙眉，他赶紧说道：“小的或许知道邪王的喜好，适合。邪王他喜欢丑女。”第七十六章，本太子允许你质疑我的品味了吗？周玄红。温润如玉的男人沉默了一会儿，修长手指有一搭没一搭的敲击着桌面，声音渐冷的说道：“愚蠢，方掌柜。”他的腰弓成了一个直角，额头上的泪水如豆粒一般流下，丝毫不理解主子的话是什么意思。他只不过是在陈述一个事实。为何太子殿下要生气？周玄红淡淡的说道：“本太子允许你质疑我的品味了吗？”方掌柜，该打。周玄红的手轻轻的扣在桌上，发出了清脆的响声，瞬时间，暗卫出现在了屋子中。朝着椅子上的男人跪拜，主子，出言不逊，拖下去打石板子，常常记性。周玄红说道。是，方掌柜被人拖了下去，丝毫不敢求饶哭吼，因为若是吵了尊贵男人的耳朵，只怕是小命都没有了。待方掌柜被拖出去后，周玄红从书桌的屉子中拿出了一卷画，慢慢的舒缓开来。画卷上的女子提着唢呐，穿着白裙，红眉鲜艳，她修长的手指慢慢的摩挲着画卷上女孩的脸。眼底的光芒势在必得。半晌之后，又小心翼翼地将画卷卷起，温柔的眼底流过一丝缱绻的温情，嘴角微微的上扬，勾起一抹好看的弧度。一管，金秋看着王妃不断的往脸上捣鼓，虽然遮掉了逐渐变浅的胎记，可白嫩的另一半肌肤也变得发黄，原本平坦的脖子上也出现了一处喉结。等无双换上男装后，金秋瞪大了眼睛，眼珠子都快掉在地上了，试探性的问道：“王妃，是我？”无双咳了咳，使得自己清脆的声音变得充满少年感，加上手中拿着一把折扇，便调侃的用扇子勾上了金秋的下巴，调戏的说道：“怎么了，小美人？这就不认识我了？明明皮肤变暗，可出彩的五官端正，加上她嘴角的笑容，活脱脱一副沉迷美色玩乐的纨绔子弟。王妃，你变成了男子。”金秋愣住了，就是用一点小技术。无双脱下了自己的长靴，往里面塞了一个斜三角，在穿上鞋子时，人疼的一下子就变高了。虽然在男子中不太出彩，也不至于让人留意他的身高了。王妃，你这样是要出去办点事？无双笑着说道：“金秋，你也穿一下男装吧，以男子的身份方便一些。”金秋点头，为了更加的切实，还用白布层层的裹住了自己的胸脯。无双的眼神有些幽怨，他还没有发育完全的小身材，前后没有什么区别，束胸对于他一点用处都没有。不过，他低头看了一眼，确实比之前有一点点进步的，说明食补还是有用的。两个人翻墙出了一馆，拍了拍衣服上的灰尘，大大方方的挺胸抬头，走在京城的大街上。身后，张三侍卫的手搭在了高侍卫的肩膀上，扯着他衣服上的小线头，嘀嘀咕咕的说道：“要跟上吗？”高侍卫一巴掌拍掉了他的手：“有金秋在，不用担心王妃的安危。”你这个人好冷漠。张三侍卫憋着一张嘴，哼哼唧唧的说道：“你被王爷骂时，是我一直陪着你的，陪你看星星、看月亮，从杀人放火聊到十八大刑法。如今我身心都受伤了。”你就不管我了？谁叫你自己做的？高侍卫横了他一眼。张侍卫解释：“我禀告有男人找王妃，那不是为了让王爷有点危机感吗？”
。呵呵，张侍卫瘪嘴，冷漠。两人目睹着王妃离开，身影完美的隐藏在了暗处。王妃，我们这是要去哪？金秋眼看无双领着他走，走过了繁华的街道，慢慢的到了城边缘破旧的连排屋子前，站住，双手耷拉在裤子上，一口大黄牙的男人叫住了无双，往地上吐了一口唾沫，说道。知道这里是谁的地盘吗？金秋立马做出了防备的姿态。无双迅速的扫了一眼面前的男子，潇洒的打开了折扇，不紧不慢的说道：“本公子是来找人的。”黄牙男人眼珠子转啊转，说道：“要交过路费。”两个瘦弱的小男子，特别是那领头公子哥样的少年，估计日日纵欲过度，脸色蜡黄不已。思及此处，黄牙男人不由得推了一口唾沫。若不是那少年有几分姿色和银子，就他那小身板，才不会有女人扑上去的。赶紧的，把银子交出来。黄牙男咧着牙齿，凶狠狠地说道：“可别怪我动手，到时候你缺点胳膊，可不要怪我。”无双咻的一下收回了扇子，懒洋洋地挥了一下，只看见金秋如一道飞一般的冲到男人面前。原本还嚣张跋扈的黄牙男被金秋的腿一扫，咚的一下跪在地上。就这，无双一脚踩在了他的脸上，明快地扇着扇子，一副玩世不恭的样子，说道：“现在能乖乖听本少爷说话了吗？”黄牙男心惊不已。深知他不是这小公子手下的对手，立马点头。本少爷问你，这几日此地是不是有人突然大手大脚，花天酒地？无双咬着牙齿问道。是，黄牙男的脸被踩得扭曲，口水顺着嘴角流了下去。那刘二狗不知道踩了什么狗屎运，逍遥快活好一阵子了。不过从昨天开始就没有见过他了，语气中有些酸酸的嫉妒之意。在京城边缘生活的人都是游手好闲的，谁生活乐哉一点，自然引人眼红。谁也不会眼巴巴的把生财之道告诉别人，他是不是脸上有一颗黑色的大痣？无双的怒火越发的高涨，气愤不已。是，他娘的，就是他，抢了本少爷的女人，金秋，黄牙男。无双咬牙切齿的说道：“等本少爷抓到他后，一定不会饶过他。”毫无理智的怒吼，柳如烟那个贱人，不就是本少爷不能满足他吗？至于找一个这样的男人吗？黄牙男艰难的抬头，原来这小少爷被人绿了。至于那刘二狗的死讯，偌大的京城，谁也不会在乎一个游手好闲的人什么时候被杀了。无双啪嗒的往地上丢了一垫银子，冷声说道：“这气本少爷咽不下，我要让这狗男女遭人唾骂，你知道怎么办吗？”黄牙男眼睛都亮了，这是包在我身上。第七十七章，捉奸现场。两人离开后，黄牙男抱着银垫子，乐不思蜀：“王妃，怎么了？”金秋秋觉得我很残忍记仇。无双轻笑一声。询问道：“不，属下觉得王妃做的没错。”金秋摇着头说道：“他既然做出散布王妃谣言的决定时，就要接受被报复的结果，他也要体会一下被人污蔑、有口难言、心慌不已的感觉。”无双嫣然一笑，颔首说道：“没错，我不是什么大善人，可以对伤害一笑了之。那男人死了，是因为他见钱眼开的结果，而柳如烟作为幕后之人，就可以高枕无忧吗？不可能！就在昨天晚上。”无双便差遣张侍卫去调查黑智男的社会关系，加上柳如烟是个蠢货，实名制联系黑智男，便轻易的被查出来两人之间的关系。可是，那柳如烟是如何得知王妃身上的痣在何处的？金秋不解的问道。那肯定是我的好姐姐告诉他的。无双莞尔一笑。那王妃你，金秋秋，你是不是在想，我是不是念着姐妹之情就饶过上官娇一马？无双轻声问道。不可能的，我要让他们狗咬狗。等谣言四起后，如果柳如烟知道是上官娇散播的，他会怎么做呢？无双澄清的眼眸如同黑夜中的星辰，夺目而璀璨。到时候啊，两个人都会体会到谣言带来的滋味。几十两银子，划算极了。金秋崇拜的说道：“王妃你好厉害。”半炷香后，金秋不解的看着在路上闲逛的无双，开口问道：“到饭点了，王妃，我们不回医馆吗？”“不着急。”无双神神在在的说道。逛着逛着。两个人就到了烟花柳巷，化着浓妆的女人们，头发都梳成妖冶勾人的灵蛇髻，穿着各色的裹胸长裙，白皙如雪的肩膀上只披着一层几乎透明的轻纱，圆润白皙的小白兔若隐若现，随着他们摇曳着水蛇腰扭动，酥胸都快跳了出来。春香阁，大爷开完呀！女人娇滴滴的说道，冲鼻的香味刺激着男人的神经。王妃，金秋刚出生阻止，朝被无双看了一眼，立马改口说道：“公子，咱们该回去了。”回什么回？无双扯着声音说道：“本少爷被关在家里那么久了，出来逍遥快活怎么了？”他娴熟无比的勾起了女人的腰肢，哈哈大笑的走了进去，目光却在春香阁中扫视了一圈，目光落在了左拥右抱的蓝袍男人身上，笑逐颜开的迎了上去。
：“方兄，你谁啊？”方中天不解的看着面前脸色蜡黄的男人，疑惑的问道：“我们两个认识吗？”他与方掌柜不愧是父子两个人，眉眼很是相似。无双猛地一拍桌子，说道：“方兄，你不记得我了？那天的酒可是你请我喝的，只可惜我被家里人看得紧了，几日不见，方兄你竟然忘记我了。”方中天迷迷糊糊，好像有些眼熟。我姓王，小王吧。方兄真是贵人多忘事啊！无双摇头晃脑地说道：“谁人不知道你是宝雀殿的少东家？自然见过的大人物很多，我这样的定不能入方兄的眼。今日能与方兄说上话，是我八辈子的荣幸。小弟做一个顺水人情，今天的消费我王公子买单。”原来是小王。方中天自来熟的说道：“都是兄弟，我记忆不好，我自罚一杯。”来人，上穷花酒。金秋看得嘴角都抽了。却也更加的崇拜王妃了。短短几句话的交谈，不仅拉近了素未谋面的人的关系，还确定了面前的男人就是那方掌柜的儿子。高，真是高。而方掌柜便是那宝雀殿的掌柜的，将锦绣房周正打得半个月不能下床的罪魁祸首，之后无双成衣店的有力竞争者。两个人你一杯我一杯，交情似乎都在酒里了，还找了一个房间让人侍候着。时机成熟。无双看了看方中天红血丝的眼眶，兴奋不已的说道：“方兄有所不知。”原本家里人觉得我是个纨绔子弟，前几日实在将我看得紧。可后来啊，我做出自己的成绩，他们对我另眼相看。今日潇洒快活的花销，便是我爹爹给我的。哦，方中天一下子来了兴趣。王兄是如何做的？我先卖个关子，先给方兄看一个大宝贝。无双挥手，身后的金秋拿出今日刚才的头子，还有赌场一系列的玩乐。这是方中天沉溺美色之中，对于赌不甚了解。无双同他说明了一下玩法。他立马来了兴趣，撸着袖子，兴致勃勃地说道：“王兄，来一把，比大小，好嘞，方兄，我压大。”方中天说道：“我压小。”无双摇着头中放在了桌子，开大。方中天乐得不行，伸手朝着无双要钱：“你输了。”无双似恼怒地说道：“再来。”半个时辰后，无双连忙摆手：“不来了，不来了，方兄，你运气实在太好了，都输了你一百两银子，剩下的钱我要付今日的花费了。”方中天开心不已，哈哈哈！我也没想到我在这方面实在有天分。无双感叹说道：“若是方兄去了那赌场，一定会盆满钵满。”真的吗？无双涂得蜡黄的脸上浮现出一抹苦笑。当然，今日我这荷包都被方兄你掏空了。他感叹说道：“若是方兄你在赌场大杀四方，到时候赚的银子甚多，那可是跟方掌柜一样都有赚钱的本事了。”方中天眼神闪躲，他在方掌柜眼底别说是有用了，简直就是一个只知道花钱的废物。若是哪天他抬着几大箱白花花的银子回家，爹爹肯定对他刮目相看。他灌了自己一口酒，说道：“等我日后发达了，定不会忘记王兄你指点的道路。”无双连忙摆手：“那是因为方兄运气卓然，与我没有什么关系。”慢慢的，方中天喝的都醉了，正是兴头上，对身旁的女人动手动脚，差点上演活春宫。无双看不下去了，说了一句“先走了”，便深藏功与名的离开了春香阁。天色变暗，街上的行人不多了。身上一大股女人胭脂水粉的味道，他小声的嘀咕：“在如此保守的时代，里面的姑娘们热情奔放，怪不得男人们夜夜笙歌，我都要乐不思蜀了。”呵呵，在人烟变少的夜晚，一阵晚风吹过，精致的靴子踩在了青石板路上，发出清脆的脚步声。一道冷冷的笑声，猝不及防，突如其来的从无双的身后传了过来。无双身子极为僵硬的慢慢向后转，目光呆滞的看着冷意的中心。他的呼吸都在此刻停止了，望着那踩着凄冷夜色、身着紫色长袍、戴着神秘面具的男人，朱红的嘴唇紧紧的绷着，庆无觉的视线定格在了无双的身上，舌尖轻盯着上颚，一字一顿的说道：“你是想乐不思蜀，要左拥右抱，要沾花惹草，要欲行不轨？”嗯，无双此时大脑瞬间宕机了，心中唯有一个想法：捉奸现场。第七十八章，王爷的妖，绝世好妖。不行，要淡定，要抢占先机。霎时间，无双淡淡的抬眸，不惊不乍，不忙不慌的看着庆无绝，蜡黄的脸上，嘴唇微微的勾起，乌黑的眼珠子如玛瑙一般晶莹，娇挺的鼻梁下，樱唇一开一合，元宝小说。王爷，我也不是故意的，可是他们叫我哥哥，叫我公子爱，这谁能把持得住？庆无绝，张侍卫，双叹号，金秋，人妈了。从王妃口中听见惊世骇俗的语言，已经不是一次两次了。翩然淡雅、一身紫衣的庆无绝垂眸看着面前的男子，若对无双不甚了解，只怕很难将他如今的打扮与邪王妃扯上联系
。女子的一双美目灵动却犀利，干净清澈之下暗藏着智慧和冷静。所以，这就是你花天酒地跟一个男人比大小的理由。”庆无觉淡淡说道，黑曜石般的眼眸中尽是化不开的墨色，似笑非笑。无双身上的肌肤被庆无觉扫视之处，莫名的泛起了一层鸡皮疙瘩，脖梗处一阵冷风吹过。他不由得打了一个寒战，庆无绝为什么会突然出现在这个地方？不会是真的来抓奸的吧？他可没有干坏事的工具。不行，要倒反天罡，没理也要变得有理。下一瞬，无双双手叉腰，一副气势汹汹，天是王大，他是王二的模样，痛心的说道：“王爷，你怎么这么不懂事？”庆无绝，他倒要看看小王妃嘴巴里能吐出什么象牙。倒反天罡，谁给他的勇气？无双语重心长的说道。这女人在外面做大事，免不了人情往来，喝酒谈天的，那都是迫不得已的。你以为我愿意？我怎么晚了拼死拼活，还不是为了这个家？我跟他喝酒的时候，脑海里想的全是你，就连去那种地方，也是想为了给你一个好生活，赚了大银子就能对你好一点。却没想到，你竟然一点也不理解我，不心疼我，不问我喝酒多不多，头晕不晕。你能不能成熟一点，长大一点，懂事一点？两个人的以后是要拼搏的。无双心里却美滋滋的，现代的狗血电视剧他可没有少看。全世界渣男丈夫对小娇妻的统一话术，等一番埋怨后，必然是打一个巴掌给一颗糖，开始画大饼了。看他表演，庆小娇妻无绝，上官渣男无双，我知道王爷是太担心我了，这才大晚上的来找我，我安安全全的一块肉都没少的站在你面前，担心的心你就收回肚子里去吧。庆无绝的眼角抽了抽，渣男这个形象真的被他的小王妃刻画的入木三分。张侍卫，还能这样？学到了，下一次在高侍卫面前试试。金秋，戏过了王妃。上官渣男无双的手一把捋起了庆小娇妻无绝的手，情深意切，双目含情的说道：“王爷，你放心，我是绝对不会忘记糟糠之夫的。等我日后发达了，咱们俩就一起走上人生巅峰。”说着说着，小手不由得开油。哟，王爷这手还挺滑的，好白。趁王爷不注意，多摸几下。正经夫妻。嬷嬷怎么了？听见无双心声的庆无绝，上一次这么无语，还是再上次。他微不可见的叹了一下，旋即抽出了自己的手，温热的手掌落在了女孩的头上，将她梳成男人模样的头发揉乱，不徐不慢的说道：“解释的很好，下次不许再这样了。”无双嘴巴一瘪，还以为男人还在生气，低着脑袋，任由男人的手胡作非为，声音渐渐的变小，说道：“王爷，我作为男孩子的时候，真的有在外面好好保护自己的，不信你问金秋。”金秋跟小鸡啄米似的点头。王爷，属下用项上人头做担保，王妃只是搂了姑娘的腰，绝对，绝对，绝对没有跟那方公子有接触。无双，搂腰。庆无绝冷哼一声，不是这样的。无双连忙解释，我，我，我就是为了演戏，对他们绝对没有心思的，即使有，也没那个身体器官和条件。眼看自己越说越黑，无双视死如归的说道，他们的腰才没有王爷的好摸，王爷的腰。是绝世好妖，金秋双叹号，张侍卫等于哦哦，这是他们作为属下能听的东西吗？庆无觉的唇角却因为这句话勾起了一个好看的弧度，他慢条斯理的将刚才柔乱的女孩头发细细的撩到了女子瞳红的耳朵后面，宽大的衣袖却被女孩的小手给抓住了。无双小心翼翼的扯着庆无觉的衣角，说道：“王爷，我饿了，你能不要生气了吗？没生你的气。”庆无觉见状。气全消了，心软的一塌糊涂，甚至将原主原身所受的那些疼痛都会牵动系挂在他的身上。他也不知道为何，在面对这个幽魂时，心中的怒火根本没有办法升起，甚至会被他的一举一动牵引着自己的情绪。引以为傲的理智在面对无双时，正在渐渐的化为了感性。庆无觉知道这不该，一旦他动心了，就有了破绽。可按捺住心中的烦躁与悸动，庆无觉微微叹了一口气。本王也没用完善。他的手落在了无双的脸上，看着那原本白皙的肌肤变得蜡黄，突然想将女孩脸上的东西擦干净。温热的手指轻轻的摩擦着女孩的细腻的小脸，他擦，擦，擦，怎么擦不干净？无双眨了眨眼睛，解释说道：“王爷，这就触及到你的知识盲区了。为了避免顶着这张脸做坏事的时候被人泼水，我特意做成了防水防汗的。王爷，你再也不用担心我做坏事有人找上门了。”女孩眼底闪烁着夜夜的光辉。庆无觉嫣红的唇勾起极为好看的弧度，如潭水一般的眸子，因为女孩的笑靥荡起层层的涟漪。她垂下了自己的手，迈着修长的步子往前走。王爷，你走那么快干嘛？等等我啊！无双跟了上去。王爷是不是想我想的吃不下晚膳了？
：“王爷来接我，是不是为了跟我共同用餐？”王爷，无双喋喋不休：“闭嘴！”沁无觉淡淡的睨了他一眼，再多说话吵到本王，就罚你不能吃饭，看着本王用膳。哦，无双垂下小脑袋：“那王爷，我想吃红烧肉，可以吗？”“可以。”第七十九章，张侍卫没学到精髓，无双开心的都要蹦了起来。沁无觉的余光看着身侧的女孩时。薄唇扬起的弧度更加的明显，仅仅是一盘小小的红烧肉就可以让他开心成这个样子吗？月光清清冷冷的洒在了两个人的身上，在青石板上留下了两个人的影子，一高一矮，却无比的和谐。无双慢慢的从沁无觉身侧走到了身侧，抬起小脚，我踩，他的垫着增高垫子的靴子落在了青石板上，正好踩在了沁无觉的影子上，自己在男人的身后捂嘴偷笑，还当男人毫不知情。可那只走在上面的男人早就听清楚了女孩的心声。加快了脚步，导致影子也往前挪动。无双眨了眨眼睛，又调皮的向前一跳，踩在了影子上。哼，小样，想逃？沁无觉扬起薄唇，墨色的眼眸中闪过一丝笑意，幼稚，却还是面不改色的加快了动作，使得自己的影子逃脱了女孩的魔脚。三次之后，无双知晓了沁无觉发现了他的意图，顿时没有游戏的心思，老老实实的走到了男人的旁边，抬起小脑袋，肯定的说道：“王爷，我怀疑你背后长了眼睛。”沁无觉睨了他一眼，脚步声太大了，能听清楚。无双眨了眨眼睛，等他将小身板调理好，彻彻底底的将鼓舞吸到了之前的水平，就可以让沁无觉察觉不到的踩到他的影子。听见无双心声的沁无觉，武功是被他拿来这么用的吗？又想起了与无双的初次见面，那个时候的他瘦得跟树枝一样，即使将挑选过的不入流刺客放入了房间中，还以为女孩会受伤，没想到他却靠之间的武功技巧活了下来，不仅没有受伤，还反杀了。元宝小说，若是等他口中的鼓舞恢复了之前的水平，也会有自保能力了。即使跟高手过招，也无需担忧了吧？不知不觉中，便到了驿馆。夜里的驿馆外，安安静静的，仿佛白天的喧闹被什么东西扯住了咽喉，发不出声音。王爷、王妃，晚膳已经准备好了。高侍卫出来，恭敬的说道。嗯，沁无觉淡淡的点头，与无双共同去了饭厅。张侍卫却在此时一把薅住了高侍卫的头发。将人给拦住了，撇嘴说道：“你就不关心我吃没吃饭腰？撒手！”高侍卫的额角抽搐：“你怎么一点也不懂事？”张侍卫自顾自地说道：“你难道不心疼我吗？不理解我吗？不问我这么晚了有没有吃过晚饭？你要记住，我们都是侍卫，两个人要一起为王爷拼搏的。”高侍卫，撒手！张侍卫瞪眼：“我饿得肚子上的肉都要没了，你担心的心还不跳到嗓子眼吗？你这样子，我们如何一起走上人生巅峰？”高侍卫忍不住了。一巴掌打掉了张侍卫薅住他头发的手，接着来了一个过肩摔，将张侍卫按在地上，使劲的薅着张侍卫的头发，嘴中骂骂咧咧：“我让你薅我头发，我让你薅我头发，大家一起脱！”张侍卫生无可恋的躺在地上被蹂躏。高侍卫发泄过怒火后，骂骂咧咧的离开。两眼无神的张侍卫抬头看着漆黑的夜空，发出了质疑：到底哪里不对？目睹了一切的金秋，他忍不住的说道：“你没有学到精髓，张侍卫。”此话怎讲？金秋清了清嗓子，说道：“王妃那是把一个男人在外面的苦楚说得淋漓尽致，而你跟个怨妇一样的。”张侍卫猛地：“怨妇？”金秋点头：“没错。”还有，你难道不知道，对于高侍卫来说，头发是他的逆鳞，你薅他头发，他没有把你打死，那真的是你们感情好了。张侍卫感动极了，我就知道他嘴硬心软。金秋，没眼看了，饭厅。桌子上摆放着色香味俱全的食物，样样的都勾引了人肚子的馋虫。无双看似与方中天喝了很多的酒，可大部分的都入了方中天的肚子中。如今女孩的肚子空落落的，急需要食物的填满。快吃吧！沁无觉看见女孩跟小猫似的，明明眼底对于食物已经实在比得了，却还要硬生生的端着架子。她不动，她便不动。王爷你也吃。无双看见了红烧肉，是刚做好的，热腾腾的，冒着香味，率先夹给了沁无觉，嘴中喋喋不休。王爷也要多吃一点，正所谓人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。以后只要有机会，我都陪王爷吃饭，好不好？无双眨了眨眼睛，说道：“反正就是多双筷子的事。”沁无觉却听见了无双的心声，王爷一定很寂寞吧？千里迢迢的从玄国来到周国，带的都属下没有清净之人，想说提己的话却没有人，真的好惨。一个人吃饭，一个人睡觉，啧啧啧，时不时被刺杀也是够辛苦的。无双看着面前慢条斯理的男人。用善于他来说，每一个动作都优雅细致，叫人挪不开目光。沁无觉。
该用什么方法暂时堵住小王妃的心声呢？于是他不紧不慢的开口：“再发呆，红烧肉就没了。”无双摇头说道：“王爷若是爱吃，全都吃了吧。王爷也要照顾身体，多吃点肉。”庆无绝轻笑一声，两个人吃完了晚膳后，头发重新梳的一丝不苟的高侍卫端来了饭后的甜点，旋即又退了下去。无双想了想，他顶着邪王妃的身份去烟花柳巷，确实不对，于是认真的说道：“王爷，去那种地方实在逼不得已。”但我跟你保证，我绝对没有花花心思，也绝对不会对不起你，不会给你戴绿帽子的。本王信你。庆无绝墨色的眸子闪过一丝笑意，看着女孩，王爷，你真是个好人。无双捏起了小拳头，说道：“外界对你真是不了解，我一定要把对你的偏见全都掰正了。”庆无绝，倒也不必。王爷，张侍卫急急忙忙的敲响了门，进来。刚才还正经的张侍卫，头发杂乱，衣服的领子也挂在了肩膀上。小跑着跪在了庆无绝的面前，无双的嘴角抽了抽。张三，你是怎么了？张侍卫苦笑，这都是属下东施效颦的下场。刚才高侍卫气不过，又给他揍了一顿。有何事禀告？庆无绝淡淡的询问。张侍卫如鲠在噎，看了一眼无双，又看了一眼庆无绝，缓缓的说道：“是周国的太子殿下送来了十个女人，说是说是要跟王爷做个交易，用这十个女人换王妃。”第八十章，太子殿下是不是不行啊？男人手中的玉杯。一瞬间化为了烟幕，就连杯中的茶水也在刹那之间化为了烟雾，杀意蓬勃。上官无双，庆无绝，把小脸涂得蜡黄，男子扮相的无双立马就炸毛了，心中的吐槽跟子弹一样快速的飞过。这太子殿下有病，在他的眼中，女人就是货物，可以随意交换。女人在他心中压根一点地位都没有吗？还交换？这狗太子怎么不换个脑子呢？晦气！怎么就被这臭不要脸的东西给缠上了？庆无绝揉了揉太阳穴，显然女孩的心声如炮仗一般的轰来，脑门心隐隐的发疼，她的嘴角微微的绷着，眸光落在了女孩的身上，咬着银牙的女孩在隐忍着自己的情绪，结果越想越气，越想越气，啪的一下，小手狠狠的拍在桌子上，凶巴巴的话从银牙间溢了出来：“<笑>我今天要做一个违背祖训的事，我要杀狗，<笑>我去杀了狗太子，给大家助助兴。”旋即。如同脱弓的箭，快速的离开。身侧的男人动作却比他更快，在无双即将出了饭厅的瞬息之间，庆无绝的动作如蜻蜓点水般的悄无声息，宛若神明降世的出现。无双的身侧，修长有力的右掌搂住了女孩纤细的腰肢，另一只手轻轻的拍打着女孩的后背，抚慰她暴躁的情绪。神秘优雅的紫色衣袍在空中翩翩飞舞，勾勒出极为完美的弧度，妖娆绽放。乌墨色的长发翩跹飞舞，与无双的青丝交叠。无双突然的被人扣住了细腰，身子一紧。冷不丁地扑入了男人的怀中，他想了想，说道：“王爷，我很生气，后果很严重。”庆无绝不紧不慢的声音从他的头顶上传来：“本王也很生气。”那王爷什么要拦着我？太子府你一个人去，太危险了。”庆无绝实话实说，他慢慢的松开了怀中的女孩，温热的大手包裹住女孩的瘦弱的小手，醇厚磁性的声音中带着让人心安的魔力，说道：“我们先出去看看。”嗯，无双乖巧的被他拉着，张侍卫。明明是三个人在房间中，刚被却没有他的名字，赶忙将滑倒肩上的衣服整理好，跟了出去。于是，太子府的管家身后跟着十位女子，等得都有些不耐烦了。终于看见一高一矮的身影，悠哉悠哉的从驿馆中走了出来。紫袍男人的脸被银色的面具覆盖，墨色的眼眸中透露着苍凉和冰冷，眼神轻飘飘的落在了太子管家的身上，却叫管家如坠冰窖，顿时间挺直的腰肢弓了下去。而尊贵无比的男人拉着一个脸色蜡黄。身影瘦弱，满脸写着不悦的小男子，两个人看似很亲密。太子管家心中冒出了一个非常可怕的想法：难道邪王不喜欢丑女，反而喜欢丑男？显然没有认出所谓的丑男人，便是周皇下了圣旨的邪王妃。元宝小说，仅仅是看了无双片刻，太子管家只觉得身上的压力越来越大，似乎能感受到邪王如鹰一般的的冰眸正看着他。老奴参见邪王殿下。太子管家行了一个虚礼。庆无绝微微拂袖，弓着身子的管家立马跪在了地上，膝盖接触到冰冷坚硬的青石板地面上，疼得他龇牙咧嘴，却不敢在邪王面前放肆。太子殿下，这是何意？庆无绝的目光一一从十名女子的身上扫过，不由得蹙起了眉头。银色的面具在凄冷的月光下闪烁着渗人的光辉。回邪王殿下，太子管家实话实说的道：“主子是想和邪王殿下做个交易，还请你仔细瞧瞧老奴领来的十位女子。”他从地上爬了起来，一一介绍。这位小时候被大火烧了脸，落下的疤痕在脸上呈现出独特的纹路。这位
，因为两家人的纠纷，被邻居半夜里用刀划破了脸，毁容了。这位姑娘倒是没有遭遇不幸，纯粹的长得丑。王爷你也能看见了，太子殿下为你找其附和你心意的女人，花费了很大的功夫，你也不必执着于王妃，何不如就收下这十名女子，把王妃换给太子吧。这十个女子丑得千奇百怪，有的甚至丑得人神共愤，想来定能入邪王殿下您的法眼的。左右是个女人，邪王殿下不会真的喜欢。上官无双了吧？太子管家的话一说话，那十名女子立马搔首弄姿、卖弄风骚、抛媚眼、嘟嘴唇，想尽办法的展示自己的魅力。这太子管家可是说过了，邪王的品味特殊，跟常人不一样，就是喜欢丑的，越丑的越喜欢。那脸上有一个胎记的上官无双被宠上天了，换做他们，恩宠一定更大。说不定啊，这就是一飞冲天的机会。金秋，张侍卫，高侍卫，还好是在夜晚，街道上行人并不多。不然，指不定被这诡异的一幕吓得魂飞魄散。无双的怒火跟火山似的喷发，这狗太子嘲讽谁呢？不就是赢了他一把黄金弓，至于恶心成这样戳人心窝子吗？他现在是长得丑，可人心比狗太子好个十几倍。他娘的，还质疑他家王爷的审美？这狗太子凭什么成为一国储君的？难道智商不高这种事也会遗传吗？他瞪着太子管家，咬着牙齿的说道：“太子殿下不会是不行吧？不会是男人的雄风不在了吧？”无双努力压制着心中的火气，扯着沁无觉的袖子，声音清脆的说道：“太子殿下真是好可怜了，连男人都不算了，那他跟宫里的太监有什么区别？”太子府管家，啥？沁无觉微微眯起眸子，低沉磁性的嗓音响起：“胡言乱语，你怎么可以将此等重大的皇家丑闻坦荡的暴露了？”无双惊惧的捂住自己的嘴：“啊，我说太子殿下不是男人，他不会知道了，生我的气吧。”沁无觉宽慰着无双：“你放心吧。”太子殿下宅心仁厚，绝对不会计较你拆穿他身体暗疾之事。太子管家都快气晕过去了，你们在胡说什么？太子殿下怎么会不行？无双眨了眨眼睛，呵呵了两声，问道：“你知道太子殿下行？难道是你跟太子殿下试过？”第八十一章，无稽之谈。太子管家，你不要胡言乱语。编排皇室人员，那可是要杀头的大罪。这小子被邪王庇护，说不准会逃过一劫。可他仅仅是个管家，生死只在主子一念之间，投掉了就没命了。无双歪着脑袋，小手戳在涂得蜡黄的小脸上，无知天真的看向沁无觉，诚心诚意的发问：“王爷，我刚才是说错话了吗？”太子管家恨不得点头如小鸡啄米：“当然错了，错的离谱。”却没有想到，堂堂的邪王睁眼说瞎话，点头不紧不慢的说道：“你说的没错。”太子管家快要晕厥过去了，是他的求生欲强撑着自己站着，冷汗涔涔。声音颤抖的说道：“你这都是无稽之谈，无稽之谈。”无双笑意不达眼底的说道：“我现在明白了太子殿下送女人过来的理由了，那分明就是为了在王爷面前向你这个管教表达爱意，说他对女子是没有兴趣的，好让王爷在你们奸情败露的时候，在周皇面前说句好话吧。”庆无觉煞有其事的说道：“本王考虑考虑吧。”噗，太子管家一口老血喷了出来，硬生生的被气晕了过去，咣当，重重的摔倒在地上。脑袋后立马肿起了一个大包，尚有一丝理智之际，他似乎明白了皇上身边的大红人汪福海的委屈。那十个女子都看呆了，眼珠子都快掉在了地上。张侍卫立马上前：“王爷，他们要怎么办？”属下原路送回去。无双冷冷的眯着眸子，咬着牙齿森然的笑着：“当然得送回去了。”张侍卫漠然打了一个冷战。王妃这副模样，跟王爷要办坏事时的气场一模一样，不愧是夫妻。无双干脆利落地指着那十个女人，说道：“把她们都给我打晕了，装在麻袋里，饶我们一马吧。呃”呜呜，是管家让我们过来的，我们什么都没有做。无双翻了一个白眼，冷笑着说道：“嗯，是管家用绳子强迫你们过来的吗？说到底是你们知道会成为破坏别人家的第三四五六，还在王爷面前卖弄风骚，这又是被人逼迫的吗？”不给他们解释的机会，张侍卫等人利索地将人给敲晕了，装进了麻袋里。丝毫不拖泥带水，回王妃已经装好了。无双点了点头，问张侍卫：“好，把人扛着，咱们送到太子府去。”他摩拳擦掌，却被身旁的男人抓住了小手：“本王也去。”无双哑然：“王爷，这样的小事就不用你来出马了。”“不是小事。”庆无觉认真的说道。无双迎着他的目光，那就当带着王爷饭后消食了。太子府的守卫森严，即使在晚上也有士兵巡逻。无双算是懂了庆无觉之前说的，他一个人来太子府太危险是怎么回事了。看着来来去去的侍卫，无双咬着下唇，能扛着麻袋
接近太子的房间吗？没问题的，王妃。张侍卫与高侍卫一手拎着一个麻袋，面无难色的说道：“皇宫，我们都来去自如，更别说一个小小的太子府了。”张侍卫骄傲的抬着头，笨蛋。高侍卫脸色难看的踢了一脚张侍卫，张侍卫忍住了疼痛，看了一眼庆无觉，又看了一眼无双，他还以为王妃现在是自己人了，立马解释说道：“王妃，哈哈哈哈。”我刚才就是胡说的，你当没有听过可以吗？高侍卫，笨蛋，无双，庆无觉淡淡的开口，无妨，他早就知道了。无双此时的心思却在活跃着。皇宫是周国的还是玄国的？难道庆无觉大老远从玄国而来的目的就是周国的皇宫？他在找什么？也因为是周国的皇宫，搜索起来困难，所以才需要理由长时间的留在周国。这也是他痛快的答应了赐婚的原因吧。听见无双心声的庆无觉，墨色的眼眸从女孩的脸上扫过，她实在是太聪慧了。若是听不见她的心声，这样的女子留在身旁，只叫人会处处防备着她吧。把人带进去后，你想怎么办？庆无觉吸引她的注意力，温声询问道。无双立马十指交叉，骨节之间发出咔嚓的响声，说道：“给狗太子，这样说太侮辱狗了。给那周太子送一份大礼，这叫做礼尚往来。你们先把这箱点燃。”让那太子晕过去。随着无双的安排，张侍卫与高侍卫如鬼魅一般的来到了太子的房间前，小心翼翼的从窗纸戳开了一个洞，屏气凝神，将点燃的香深入房间中燃烧。原本刚蹙眉醒来的周玄红，只闻到一股淡淡的香味，还来不及捂住口鼻，就晕了过去。张侍卫与高侍卫相视一眼，利落的分批次将十个麻袋送入了太子的屋子中，一一解开。钳住女子的下颚，将红色小药丸喂到了女人们的口中。又将蓝色小药丸喂到了周玄红的口中，旋即将一张纸贴在了正对着他脑门顶的床帘之上。做完后，落在地板上的烟尘给打扫打开，锁上了门，转身离开，如没有来过一般。王妃，你交代我们的事办好了。”张侍卫说道。“先撤。”无双勾了勾红唇，笑着。直到离开了太子府，张侍卫才大着胆子好奇地问道：“王妃，你让属下喂他们吃的是什么？”无双风轻云淡地说道。一些好东西罢了。蓝色小药丸，男人吃了，即使在睡梦中也会坚挺起来；而红色小药丸，女子会欲火焚身，但能维持理智。那些女子是选择玷污太子，为自己博取出路，还是忍一忍，选择自身清白，就是他们自己的内心决定的。而周太子，这些女人可是他自己精心挑选的。话音刚落，张侍卫与高侍卫立马一跳，离无双远远的。惹谁也不要惹王妃，不然你是怎么精尽人亡的都不知道。无双撇了撇嘴，他又不是轻易的用这些小品。庆无觉走到了女孩的身侧，墨色的眸光落在了无双的身上，语气中听不出喜怒。王妃，你很懂吗？坚挺，欲火焚身。呵呵呵呵，无双立马汗毛立了起来。糟糕，忘记自己现在的人设，还是黄花大闺女了。王爷，那啥，今天的月亮好圆啊！哈哈哈。晚风轻柔拂过，凄冷的月光落在了两人的衣袍上，女孩的眼眸清澈成明。庆无觉最先败下阵来，微微叹了一口气，说道：“罢了，有些本事在身上，本王若是不在你身旁，旁人也无法将你欺负了。”无双开心的扯着庆无觉的衣袖，笑意盈盈的说道：“王爷，我能遇见你，真是太好了。”嗯，庆无觉淡淡的应了下来。王爷，无双想了想，问道：“如果有一天有人要用权势和地位跟你换我，你会答应吗？”不会有那一天。庆无觉声音如清风徐来般，吹在了无双的身上。沉沉的说道：“本王能护得住本王的女人。”翌日，和煦的阳光透过窗户洒在了周玄红的脸上，她疲惫的睁开双眼，身子骨似车轮滚过一般的酸疼，一夜只悠悠的飘到了他的面上，覆盖在他的眼前。没有注意到身旁白花花的肌肤，他先是揭开了眼前的纸，看清了上面“龙飞凤舞”的两个大字。傻逼！第八十二章，他脏了，不干净了。周玄红，他觉得自己看错了。又将纸张反过来，凤眸盯着上面的两个大字，脸色越发的难看。修长的手指将纸揉作一团，愤怒的丢在了一旁的地上。这才让他注意到此时的身侧的女人们，赤身裹体，身体上还有爱喂过的痕迹，空气中散发着颓靡的气味。地上男人女人的礼衣被撕碎了，杂糅成一团。目光从女人们的脸上扫过，周玄红的眉头紧锁，一张温润的脸迅速变得铁青，额角的青筋暴起，怒火如火山熔浆一般喷薄而出。扯过被子盖住了自己的身体，他脏了，不干净了。虽然作为太子，有同房丫鬟侍妾为他解决生理需要，但那些女子先不说身子窈窕，姿色也极为出众，个顶个的美人
，赏心悦目。而如今，他尊贵的身子竟然被这等让人作呕的丑女给玷污了，不是一个，而且十个。周玄红浑身爆发的怒火，如火山最中央的熔岩一般灼热难耐，使得那十名晕睡的女子都睁开了眼睛。太子殿下，殿下，女子们脸上露出了娇羞的表情，搭配上他们的脸。周玄红险些没有吐出来，立马从宽大柔软的床上离开，随意用搭在屏风上的外衫挡住了自己的身体。生在帝皇之家，他一向警惕，府邸的侍卫森严，如今竟然让人爬上了他的床，还是他挑选送给邪王的十个丑女，幕后之人昭然若揭。便是那邪王，也只有他有这样的本事，能够躲开太子府的侍卫，神不知鬼不觉地将他弄晕，把女人塞进来。向来温润的脸色有了丝毫的龟裂，眼底的阴狠与怨恨涌动。他与这邪王不死不休，什么邪王？明明是邪王，注定会被他像烂鞋一样踩在脚下，丝毫没将事情同无双联系起来。在他看来，这样阴狠的手段必定是邪王的手笔。太子殿下，昨夜，昨天夜里，我们早与太子殿下干柴烈火，奴家的身子已经是您的了。太子殿下，奴不求有名有分，只求能跟在您的身旁。奴也一样，他们都有飞上枝头变凤凰的想法。所以在昨夜有意识的前提下，十个人有心有灵犀的将太子给玷污了，抱着侥幸心理的想着，只要他们这一夜春宵怀上了太子殿下的孩子，就可以母凭子贵，这一生无忧了。小心翼翼的看着周玄红，身份尊贵的男人眼角布满了青筋，一双手狠狠的抓住了屏风，手指上的白玉石戒指也夜夜生辉，很是刺眼。原本想用自身清白为筹码的十名女子，不由得咽了咽口水，气氛很浓很紧张，一瞬间静得落针可闻。砰！周玄红一脚将屏风给踢碎了，双眸阴厉，目光像积了万年的寒冰似的，经久不化。那屏风的碎木立即溅得四处飞散，吓得女子们身体瘫软在床上，心都要碎了。更有人直接哭了起来。别哭，周玄红冷冷的说道。那些女子抬着湿润的眸子，带着一分希冀的看着他。本太子觉得恶心，他快步走到墙壁前，拿下了挂在旗上的长剑，冷漠至极的抽出了锋利的剑。在那些女子还未来得及反应时，手起刀落，毫无还手之力的女人们没有了声息，鲜血汇聚成了小流，染红了床褥。周玄红唇滑的外袍上，飞溅的血滴如花朵般妖冶的绽放。他随手捡起了地上的布匹，擦干了剑上的血迹，冷漠的转身推门，在看见巡逻的侍卫上，脸上挂起了温润的笑容。殿下，侍卫瞪大眼睛，急忙上前：“属下救驾来迟，太子殿下您没事吧？有歹人要刺杀本太子。”周玄红说道：“不过是些不入流的刺客，本太子不想大声声张，便解决了。”侍卫羞愧跪了下来：“是属下无能。”周玄红道：“无妨，只是这寝房脏了，不需遣人打扫，直接一把火烧了吧。”对外就说走水了。寝房于他只是个休息的地方。是，对了，叫管家来见本太子。他接过，毫不留情的转身离开，身后的大火熊熊的燃烧，那十具尸首也将会随着火焰的蔓延变为灰尘。周玄红将浑身上下给搓了个干净，换了一身干净的衣服，这才让院子里跪着的管家进来。殿下，管家战战兢兢，魂都要没了，脸色苍白无比。你知道得，本太子身旁不养没用之人。周玄红淡淡的饮了一口茶水，唇舌之间茶香四溢。殿下，看在老奴这些年尽心尽力效忠您的份上，求殿下饶老奴一命。管家泪流满面，害怕不已的连连磕头。他事情没有办妥当。被人丢回了太子府前，那十名女子也不见踪影。加上太子将寝房烧了，他自然猜测出一二了。本太子可以饶了你的家人，周玄红开口说道。管家一下子瘫软在地上，这是要他在自己和家人两者之间做决定啊！他早就知道面前的这位主子，外界夸他宅心仁厚，可实则冷漠无比，心狠手辣，比起那邪王不相上下。殿下，别说了。周玄红温润的笑着，本太子若是心情不好了。你的家人，老奴明白了。管家失魂落魄，跌跌撞撞的跑了出去。片刻之后，侍卫来报：“殿下，管家投井自尽了。”周玄红悠悠的叹了一口气，说道：“管家无能，造成本太子的寝房失火，内心愧疚，投井自尽。懂，属下明白。”他去了书房，将书桌屉子中的画像拿了出来，看着画卷上的女子。良久之后，又走到了书柜前，挪动着上面的花瓶，一个暗格清空出现。周玄红将其中的东西给取了出来，他小心翼翼地将盒子打开，里面上有了些年头的画卷，边角都有些淡黄了。男人的手指轻轻地触碰着画卷，慢慢地撑开。画卷上，女人的脸被浓厚的墨水给盖住了，唯独留下了那双澄清透彻的眼眸，痕迹是人所为。
周玄红的手指浅浅的流连在淡黄的画卷上，随后他研磨，拿起毛笔，将近期所画的画卷上白裙红眉脸上覆盖胎记的女子的脸上，同样晕染了黑墨，唯独避开了那双眼眸。待墨水被吹干后，周玄红仔细的对比着两幅画卷，喃喃说道：“眼睛真的好像。”第八十三章，他只能咬碎了牙齿，混着血肉咽在肚子中。墨地，他的心阵阵的抽痛。极为好看的眉宇紧蹙。将淡黄的画卷仔细地收入盒子中，盒子放回了暗格之中。他推开房间一侧的窗户，和煦的阳光暖暖地洒了进来，在木地板上呈现出极为好看的光影，迎着微风微微地眯起了凤眸。此时的他依旧是那个高高在上、尊贵无比的太子殿下，仿佛昨夜什么也没有发生。驿馆，元宝小说，王妃，这是上官三少爷之前送给你的衣裙，真的要穿吗？金秋的手中捧着宝雀殿出品的衣裙，有些犹豫地问道。他知晓上官家那群人对王妃有多无情，生怕一点小恩小惠就让王妃又燃起了对那一家人的希望。怎么傻站着发呆？无双从他的手中接过了衣裙。金秋秋，你不会以为我很容易被打动吧？属下，今日要去锦绣坊，要进行一番大改造，灰尘脏东西极多，我不想将王爷送与我的衣裙弄脏了，只能穿他送的了，反正不心疼。无双嫣然一笑，解释说道：“原来如此。”金秋暗淡的眼睛都亮了。属下服侍王妃更衣。不必，无双阻止。这更衣不是多困难的事，他可以的。戴上了沁无觉亲手雕刻的黄金面具，无双与金秋出了驿馆的门。京城的街道很是宽阔，不少人对无双投来了打量的目光，不过并未太过吃惊。周皇五十大寿，四方来贺。有戴着面纱的西域美人，还有眼珠子是蓝绿色的胡人，奇形怪状的可多了。京城人早就见怪不怪了，反而引以为豪。若不是周国实力如此强盛，怎么会有这么多的他国人来此营生？金秋压低了声音，好奇地询问：“王妃，昨日那些女子的下场是？送回去了。”无双言简意赅地说了一下，道：“人心不足蛇吞象，我猜他们一定没有把持住，恨不得抓到机会一飞冲天。”金秋诧异地捂住嘴：“那不是说明太子他？”“没错。”无双点头，嫣然一笑：“不过从侧面说明了，他还是个男人。可那太子一定会知晓是王爷王妃送过去，兴许会来找麻烦。不过王妃莫要担心，有王爷在。”金秋说道：“我才不担心，周围人声鼎沸，都在忙活着各家的营生，哪有人注意到两个人的交谈？”无双笑了笑说道：“虽然狗太子的脸皮很厚，但是他还是要脸的，上门找麻烦。他用什么理由？是想天下人都知道他被女人强上了吗？所以啊，这口气他只能咬碎了牙齿，混着血肉咽在肚子里。”金秋崇拜的看着无双，眼底似乎有闪烁的小星星。王妃，你真是太厉害了，跟你比起来，属下就显得愚钝了。无双正色道：“每个人都各有所长，各有所短，不必太过贬低自己。”金秋秋，你也很优秀，很厉害的。光是你的身手，就可以与张侍卫他们媲美，寻常女子可做不到的。金秋感动的看着无双。无双今日的目的是去锦绣坊，不过并未直接过去，先去天下钱庄，用庆无绝给的令牌提了这银票，接着找了木匠。木匠的店铺里摆放着许多的物件，都是靠他们亲手雕刻出来的。两位姑娘可否需要做什么？木匠无休笑盈盈的走上了前。无双拿出了事先准备好的设计图，摆在了无休的面前。我要做出这样形状与人等同的木人，你是否能做到？可以。无休仅仅是看了一眼，便点头答应了。客官，你先坐，请喝茶。这与他平时里的活路不一样，但不是太难，只需要雕刻拼凑即可。无双又说了自己的要求，不过这脑袋与手臂要可以拆卸的，可有什么难处？无休坦然说道：“需要多花费些时间罢了。”他对自己的手艺有绝对的自信。好，掌柜的是个爽快人。我也直说了，我需要这样的木人，男女各二十个，越快越好。你需要多长时间？无双问道。这无休的店铺说大不大，有四个帮工，都是他的儿子，算是家族生意了。平日里接的都是家具的活，如今这木人相比较家具而言，少了切割的时间，但需要将木人表面打磨光滑了，还得有人形。一家人齐齐上阵的话，四天四十个木人的话，一个木人一两银子。无休生怕无双觉得贵了，说道：手艺人的活都是细致的。定给姑娘你做的漂漂亮亮、栩栩如生的，用料也是极好的。无双直接将拍出了二十两银子，说道：“这样吧，四十个木人四天做好，四十两银子，三天做好，我再加二十两银子，如何？”无休一看无双也是爽快之人，便点头答应了。好，两个约定，先交二十两银子作为定金，等木人做完后，再根据所有的天数付剩下的银子。无双也不怕木匠反悔，这么大的店铺是有些诚信在的。商议完木人的事。无双这才去了锦绣坊，周正父子也在与那日相见对比。
，周正稍微精神多了，脸却绷着，显然刚才发生了不愉快的事。王妃，周芳先是一愣，随后认出了戴面具的无双，迎了过来，行了一个礼，道：“我与我父亲正将锦绣坊中的布匹搬走，把店铺给空出来，绣娘也找好了。”嗯，无双满意的点了点头，说道：“你很有行动力，与你合作是个不错的选择。”草民参见王妃，周正也走了过来，无双却将他扶了起来，认真的说道：“周掌柜无需这么多虚礼，如今我与你是合作伙伴，大家都有同一个奔头，不必拘泥于一些礼数。”外面有小工忙活着，父子二人将无双迎进店铺后的屋子。他瞧着周正，脸色有些难看，询问道：“周掌柜是否有什么难处？还不是因为那方掌柜。”周方气愤的说道：“休要多嘴！”周正呵斥了自己的儿子，不想让其他人扰了面前贵人的耳朵。无妨。无双大抵猜出了是那宝雀殿的方掌柜又来找麻烦了。他说道：“他蹦跶不了多久，周掌柜大可放宽心。既然方掌柜对付了周正的儿子，那他就以眼还眼，以牙还牙的也对付方掌柜的儿子。”张侍卫传来的消息，那方中天正在赌场中大杀四方呢。可赌博这种事是沼泽，会越陷越深的。有的人还倾家荡产了。既然王妃说他蹦跶不了多久，那肯定就是真的。”周方坚定地说道。从他看到设计图的那刻起，就完全被无双的魄力和思维折服了。无双的红唇勾起一抹好看的弧度，拿出准备好的书契，说道：“这是本宫理好的契约，大家既然是合伙人，就在之前敞敞亮亮的把东西都说清楚，免了日后的麻烦。”周芳仔细的瞧着，第八十四章洗脑大师，这不合适啊！无双拟定的条款中，结合京城实际的店铺成本，得出了周家鱼城中心的锦绣坊，卖出去少说也值个三千两银子。他注入相同的银子作为起始资金，锦绣坊从重新装修到后来布匹的成本，绣娘小工的工钱都拟定的一清二楚的，从收成里扣除，最后确定所得利润，他与周家五五分成。当然，无双所出的衣服设计图卷自然不能算在他的利润中，也得公私分明的分给他。周芳颤颤悠悠的说道：“王妃，这样还是我们周家占了便宜。他原本就是布匹生意起家，这布匹的成本价最终还是落入了他的荷包中。若是成衣店生意做起来后，”他原本的家族生意没有落下，反而开拓了新方向。无双坦荡的说道：“不存在谁占谁的便宜，你我二人是共同营生。那布匹的钱本来就是你的，我也不去夺你的一杯羹。而这成衣店一群的款式设计图由我来提供，自然我也要有相应的报酬。两者的区别，只不过你提供的是实物，而我提供的是构思，都缺一不可的。再说了，这经营方面还得你们父子多花些心思，埋头苦干，相信我们赚的会更多的。我只有一个要求，那就是。”务必保证每一个环节的质量问题，可不能偷工减料，昧着良心赚别人的银子。周芳老泪纵横，前几天他还在纠结是否要畏惧宝雀殿的势力，迁出京城，而现在天上掉下了一块巨大的馅饼，能帮助他挺过难关，立马点头说道：“王妃放心，那亏心银子我们是不屑赚的。”所以，在那方掌柜上门谈生意，试图买下锦绣坊，本着使布匹的成色下降的念头多赚钱时，就被周芳拒绝了。他要坦坦荡荡的赚钱，不过。在周芳的言辞要求之下，最终还是无双六周家父子四。无双也自然看出了周芳的心性，这个老掌柜太过坦荡，也太过老实，所以才会被那方掌柜欺负到头上。生意人的有些手段本来就不够光明磊落。不过，周芳的儿子周正倒是青出于蓝而胜于蓝，要尖锐的得多。无双莞尔一笑，说道：“那就劳烦周掌柜这几日多尽心尽力了，将锦绣坊收拾出来，务必保证了店铺中的光线明亮，叫人心情也明亮。”王妃放心。无双点头，秀娘那边也叫他们抓紧做事了。他看着周正，笑意盈盈的说道：“不知道周公子可否带我去见见秀娘？”“当然可以。”周正领路，心中却在唏嘘：若是这王妃脸上没有胎记，就是一个十全十美的女子了。天下的英杰必然会发现她的聪慧，争相上门提前的。只可惜，王妃早早的嫁人了。秀娘的工房与布匹的工房相距不远，到锦绣坊也不过是一炷香的脚程。虽说没有安排具体的活计。但秀娘们可都是到齐了。周公子，什么时候开始做活啊？是啊，我们都等半天了。你说的酬劳丰厚，可不是骗我们的吧？你也得给我们一个准话。一看见周正，秀娘们就一窝蜂的拥了上来，连忙提问。毕竟谁都知道，锦绣坊的生意不景气，就怕付出了辛苦的汗水，但没有得到应有的报酬，又怕是画大饼，累死累活半天，拿到的工钱少得可怜。大家稍安勿躁，听我说两句。周正连忙安抚着秀娘们的情绪。周公子，我们都是要养家糊口的人，你可不能糊弄我们呀。就是别的秀娘一天也说也得五六十文银，我们也不能低于这个价钱啊。这个世道便是
，有钱人花费上千两银子，眼睛都不眨一下；而为生活奔波之人，一个月赚上一两多银子，那足以让一家的日子松和许多。毕竟，金钱掌握在少数人的手中。无双看着被一群妇人围着脸色涨得通红的周正，勾起红唇，道：“大家先安静，听我一言。”他的声音清脆，带有震慑的穿透力，让躁动不已的女人安静了下来，盯着面前身材娇小的女子一看。周正感激地看了无双一眼，若不是他出生，刚才他就要窒息而亡了。大家先回各自的纺织机前。无双个子小小的，可说出来的话让不由得让秀娘们服从。等坐到纺织机前，这才反应过来，他们为什么要听这个乳臭未干的孩子说话。不过无双可不给他们思考说话的机会，他的声音清脆的如同山间清泉，一字一句的打动着秀娘们的心。各位，你们是否还在为了吃了这顿没下顿愁眉苦脸？是否家中的孩子嗷嗷待哺？小小的身体里藏着对肉的渴望，身为爹娘却无能为力。是否风雨之下，小小的屋子还在飘摇，心也为之一颤一颤的？追根究底，那是因为荷包里没有银子。不少的秀娘动容，眼眶不由得泛红，鼻头也微微的泛酸。在这京城中生活，看似表面风光，可谁家都得起早贪黑的过日子，才足以维持一家人的生计。无双的话戳到了他们的心窝子里去了。可是，谁不想吃饱穿暖？谁不想自己的孩子免受灾难？谁不想衣食无忧？你们无需伤心，无需悲痛，无需彷徨无措，因为从这一刻起，改变自己命运的机会就在你们的面前。无双的声音渐渐的慷慨激昂，小手有力的挥舞着，掷地有声的说道：“成为锦绣坊的绣娘，便是你们赚大钱的开始。告诉我，你们想不想赚大钱？想不想住进好房子？想不想顿顿吃上肉？想！”绣娘们整个心都激动了。有的人声音还嘶哑了。元宝小说，很好，你们让我看到了你们的决心。无双挥手之间，好像让这些女人看见了他描绘的蓝图。他们一个个激动又憧憬的看着无双，眼底闪烁着晶莹的泪水。洗脑大师上官无双，第八十五章。无双，给三哥一个机会好不好？金秋双叹号，王妃好厉害。周正 Sigma， 还有这样的操作？现在的秀娘个个都被打了鸡血。恨不得立马投身工作之中，无双振奋人心的说道：“告诉我，我们的目标是什么？”秀娘异口同声的说道：“赚大钱，住大房，吃大肉。”无双肯定的点头，声音极具感染力的说道：“所以加入锦绣房，这不仅是你们赚钱的第一步，还可以让你们提升家庭地位。想想，当你们拿着闪闪发光的银子回到家中，为你们的丈夫分担了家庭压力，这有助于构建家庭和谐，也直线拔高了你们在家中的地位。”我向在座的各位保证，只要肯脚踏实地做事，日后你们必将成为邻里街坊羡慕的对象。秀娘们个个握紧了拳头，浑身似乎有使不出的力气。周正都看呆了，下巴都快掉在地上了。金秋高高的抬起脑袋，得意无比，似乎在说：“看见没有，那是我家王妃。”无双乘胜追击，说道：“关于各位的工钱，并非是按照天数来算的，而是付出了多少便收获多少。”姑娘，您这是什么意思？无双浅浅一笑，说道：“很简单。”保质保量的完成衣裙的数量，一件衣裙一百文，不偷懒肯干活了。一个月少说五六两银子是有的。闻言，秀娘们个个激动不已。他们不像男人，有得势力气，手脚功夫比男人仔细些罢了，却没想到木工竟然能给他们带来这么大的报酬。不仅如此，无双还说道：“你们以为这就结束了吗？若是在中秋、端午、此等佳节还在做工的，便是三倍的薪酬。佳节还会为大家准备礼物，送米送肉的，也当做是给大家的祝福了。”这么好的，你不会是骗我们的吧？有秀娘不敢相信的询问。以往他们遇见的雇主，先不说挑三拣四的，恨不得鸡蛋里挑骨头，这工钱也想方设法的克扣，让他们苦不堪言。无双深知有舍才有得，若是连招纳的人的基本生活保障满足不了，让他们看不见奔头，别人又怎么会死心塌地的干活呢？他朝着金秋挥了挥手，金秋捧着一沓纸走了过来，发给了每一个秀娘，上面白纸黑字的写着两方的所得与付出。有秀娘询问：“你不会是骗我们签下卖身契吧？”这并不是卖身契，但同样是一纸契约。若是有一双违反了，那可是补偿或者吃牢饭的。”无双说道。周正立马站出来保证：“大家尽管放心，我周家人用自己的清誉担保，绝对不会做有害大家之事。”秀娘们激动尚未退却：“你看看我，我看看你。”终究是点头应下来。他们信的便是周家人积累几十年的声誉。按着红泥。一个个纹路分明的指纹落在了纸上，契约双方各执一份，锦绣房的这份放在了周正身上，由他进行人员的管理。于是，绣娘的工钱便是谈好了
，无双给出了图纸，仅需按照图上的去缝制。原本就在兴头上的秀娘们，恨不得使出来吃奶的力气，个个专心不已。这把周正都看呆了。之前他们招纳小工，按天数结算酬劳，不免有偷奸耍滑之人；而如今谁都有好奔头，根本没有偷懒之人，只需要有人技术便好了。出了工房，周正敬佩不已，感叹说道：“小的脑袋愚钝，想破了头颅，断然想不了王妃如此绝佳的妙招。”无双莞尔一笑，打鸡血的手段，现代的老板可没有少做。他呀，之前照搬罢了。穿越女的金手指，两人又交谈了开店的细节。无双说道：“若是有事，可来驿馆找我。不过后日有事，等结束后，锦绣房大抵可以收拾好了，寻一个好日子便可以开业了。”周正颔首。对了，我还要买鸡皮布。无双灵光一闪，清脆的说道：“王妃，您这就见外了。这布匹难能让你掏银子，相中的只管带回去。”不得不说，周正会做人。没关系，王爷不差银子。无双挥袖说道：“这几日庆无绝穿的都是一身紫衣，虽然挺好看的，衬得他那人更加的神秘妖冶，带着摄人心魂的魄力。可总让无双觉得他没有衣服穿。堂堂一个王爷，怎么能如此穷酸呢？”殊不知，庆无绝缘是因为他那句纯情鞋王火辣辣，才决定穿着紫衣的。见无双坚持，周正只好领着他去了锦绣房。店铺中。要将之前售卖的布匹腾空，改变一下格局。这种事无双只需要提点一二。周家父子是生意人，自然一点就通，无需他费心了。无双相中了布匹的颜色花纹，瞧着周正刚回店铺就在忙碌，自己直接抽了出来，脑海中不由得浮现出庆无绝的英姿。男人的身材挺拔，肩宽腰窄腿长，不管是什么颜色的衣服，都能被他穿出别样的风姿吧？这一条就上瘾了，红的、绿的、蓝的、紫的、黄的，元宝小说。嗨嗨，连带着金秋的怀中都有几匹布。无双正准备付钱，却瞧见金秋的目光朝着店铺外看去。无双顺着他的视线，人来人往的街道上，小贩在不停的叫卖。人群之中，男人的姿色极为的出众，即使穿着素衣，也无法遮挡他的英姿。不得不说，正是慧生，他的儿子个个出众，皆是美貌。只是，上天似乎都把他们的颜值点满了，忽略了智商。比起往日的高高在上不可一世。上官景的眉宇之间多了几分的愁绪，眸子还涌动着坚定和决绝。无双脸上的笑容渐渐的收敛了，眼眸平淡的看着男人脸上带着欣喜笑容的，一步步走近了他。无双，却在离无双三米时，上官景的脚步顿住了，他的嘴唇动了动，似乎有千言万语要述说，可硬生生的止在了咽喉中。他的笑容僵硬，身子在细微的颤抖，说道：“三哥知道自己之前错的离谱，无双，你可不可以给三哥一个弥补的机会？”第八十六章。你要是怨我恨我，就打我骂我，不要不理我。金秋做出防御姿态，戒备的看着他。现在知道后悔，那之前干什么去了？金秋元鼓鼓的小脸上尽是不悦。若非王妃没有下令，他早就教训着上官景，叫他知道什么是疼痛了。周正眼观六路，耳听八方，看见了门口的动静，立马将正在搬运布匹的小工遣到了后院，关上了门，将空间留给无双与上官景。无双，我真的知道错了。上官景慌忙将手中的东西提了起来。急迫的说道：“无双，你快看看，这都是给你买的，有绿豆糕、芙蓉酥、松子，然还有吉祥果。我正打算送去驿馆给你的，没想到在这里遇见你了，正好，你快趁热了吃。”无双的美目看了一眼上官景，他俊秀的脸上，胡子顺着他的嘴边滋生，有一圈小小的乌青。原本意气风发的少年郎，如今显得有几分的颓靡，身上的衣衫边角也有些洗得脱色了。显然，这不是上官府三公子的一向做派，眼神充满希冀的看着无双，买了这么多的糕点。无双平静地说道：“你是不知道我喜欢吃什么吧，所以都买了，觉得总会有一样是我喜欢的，对吧？”无双轻声的质问，字字诛心。上官景的脸色刹那间变得苍白，眼眶泛红，他袖下的拳头紧紧的握起，说道：“无双，之前是三哥对不住你，以后你喜欢吃什么，喜欢什么颜色，三哥以后都会知道的。”他的眼眸中布满了红血丝，声音嘶哑的急急忙为自己解释说道：“之前是因为我被上官娇儿的谎言蒙蔽了双眼。”是我不懂得是非曲直，是我被朱友蒙了心，才会误会你的。那都不是我的本意，我已经醒悟了。原来那些被撕碎的书，被丢掉的玉佩，全都是上官娇儿一手造成的，跟你一点关系也没有。就连他落水生病，都是上官娇儿苦心经营的假象。以前的我太愚钝了，被蒙在了鼓里，是我该被打，是我该被罚。你不愿意理我也是应该的，可是能不能给我一个机会？他的声音近乎祈求。无双眼眸冰冷的看着上官景。紧绷着的小脸上没有任何的表情，冷然道：“所以就将十几年的痛轻易的接过了吗？”
。嗯，他一句一句的质问。你说是被上官娇蒙蔽了双眼，你的大脑的，仅仅是用作摆设的吗？你难道不会思考的吗？他所设计的计谋，难道真的天衣无缝吗？你就真的察觉不出来吗？上官景的身子颤抖，喃喃的说道：“这一切都是因为他太会演戏了。”我也是最近才反应过来，他从三四岁起就很有心机，谁能想象到一个孩子从小就那么坏呢？无双冷冷的勾唇，那我难道不是从小被你们冤枉到大的妖？是你们，亲口所说长相丑陋，定是上辈子做了恶事，也是你们，亲口所说上官娇是天上云，而我是地下泥，为什么你们就可以坦然的怀疑年幼的上官无双心思恶毒呢？就因为长得丑，难道上官无双不是你们的亲人？你忘记了吗？我们早就断绝关系了呀！上官无双再也不会在你们面前留下一滴泪水了，因为原主死了，因为反抗上官娇随口一句导致的婚约，活生生被饿死了。他如今又有什么立场替原主原谅呢？能做的便是让所谓的亲人们体会原主遭受的痛苦，而上官娇注定偿还他铸就的罪孽。上官景声音哽咽的喃喃说道：“我承认，从小到大让你受了太多的委屈。”他狠狠的一巴掌甩在了自己的脸上。英俊的半张脸瞬间变得通红。以前都我的错，之前错对你的，我会千百倍的补偿回来。无双，再给我个机会好不好？我会强大起来，压着上官娇儿亲口给你道歉的。我发誓，从此以后我只有你一个妹妹，所以你不要不认我，好不好？男儿有泪不轻弹，可上官景就是控制不住自己的情绪。或许是这段时间的自责、悲痛、悔恨，泪水从他的眼眶中汹涌而出。明明人高马大的男人，哭得跟一个孩子一样。见无双没有说话，双眸中的冷意四万年的寒冰，他的心蓦然一冷。上官景急忙拉起了无双的手，朝着自己的脸呼过来：“无双，你要是怨我、恨我，那你就尽管打我、骂我，只要能出气就行，不要不理我。”他的身子在发颤，眼睛里的血丝更多了。只是无双冷漠的将自己的手给抽回来，质问道：“如果上官无双在成亲那天就死了，你又用什么让他出气呢？”即使你点足了白盏的长明灯也没用啊！破镜难圆，覆水难收，有些伤痛是没有办法弥补的。上官景的身子麻木的愣在原地，他愣怔的看着无双，迫切的说道：“可是无双，你还站在这里，说明我还有机会弥补的，你还不是不懂。”无双向后退了一步，冷冷的说道：“你走吧，回去告诉上官娇，他带来的伤痛，我会一笔一笔的还回去。你们这些所谓的哥哥也不例外。”上官景的眼眸蓦然瞪大，没错。就是因为上官娇是他挑拨是非，是他害得自己与无双生了嫌隙。如果曾经的伤痛和经历是无双的心结所在，那他就用一生去赎罪。上官娇，他也会替无双教训的。用袖子擦去了脸上的泪水，上官景将糕点放在了桌子上，呼了一口气，僵硬扯了扯嘴角，说道：“无双，我先走了。至于上官娇，我希望你的手是干干净净的，罪孽的事情就交给我来做吧。”他转身离开。无双看着他的背影，原本身形挺拔如松的少年，突然变成了一把锋利的剑，必定会染上鲜血。上官家的人是偏执的，他的身影消失在人海中。王妃，糕点属下这就拿去扔了。”金秋气愤地说道，“惹得放在这里，恶心了王妃。”“不用。”无双冷静地说道。“金秋，你提着糕点跟我去一个地方。”金秋不理解，只能提着糕点跟随无双穿过大街小巷，看见了有乞讨的孩子。就将糕点分与他们。元宝小说，无双看着脏兮兮的孩子脸上露出了开心的笑容，如小松鼠般小口小口的品尝着得来不易的美味。他声音清脆的开口说道：“金秋秋，我怨恨他，跟浪费食物是两码事。或许在很多看不见的地方，有很多人吃不饱饭的。”金秋看着吃的满足眼眸眯起来的孩子们，忽然眼眶湿润了。当时若是有好心人给他们一块糕点，娘亲也不会饿死。他连忙调整自己的情绪，崇拜不已的说道。属下知道了，属下以后定然不会浪费粮食。两人离开，不远处的拐角处，上官景愣怔的看着这一幕。原来曾经在他心中恶毒的无双，心底是这么的善良啊！第八十七章，上官娇从小有些古怪。少女的裙摆在空中漾起好看的弧度，如一阵清风般的消失在胡同之中。脏兮兮的乞丐少年似乎要把恩人的背影铭刻在心中，嘴中的糕点如泉水一般滋润他们那颗干涸的内心。上官景只觉得他的腿如同灌了铅似的，明明是个大男人，可眼睛又被一层水雾遮挡了。抬起粗制的衣服，擦了擦眼角的泪水，他这才准备转身离开，却在此刻听见了不远处的吵闹声：“放开我！”女孩惊声的尖叫
，声音让上官景有些熟悉。不要拿你的脏手碰我的裙子，给我滚远一点！上官景下意识的走了过去，却在看见那娇俏的少女时，脚步顿住了，藏在了粗壮的大树后面，眼眸渐渐冰冷的看着不远处的一幕。上官娇儿嫩黄色的裙摆上印着两个黑色的大手印，头发也因为她面前落魄脏乱女子的拖拽，有些狼狈。人迹罕至的小巷中，上官娇儿娇俏的小脸上尽是不悦。蹙着柳眉看着面前脏兮兮的女子，你知道本小姐的这一身裙子多少银子吗？你这个臭要饭的买得起吗？信不信我叫我的哥哥们过来，你可得不了好果子吃！那脏兮兮的女子扒开了遮挡，在眼前扭成一条条的头发，咬着牙齿不甘的看着上官娇。小姐这么快就忘记奴婢了吗？可奴婢却忘不了小姐，每天夜里都做梦梦到小姐呢。喜鹊，绕氏那张脸上藏着污垢，嘴唇也干裂了。上官娇还是将人认了出来。便是他之前的贴身丫鬟喜娟，因为找人放火烧灵堂的事被曝光后，被打了二十大板，赶出了上官府。你怎么变成这样了、啊？上官娇皱着眉头，能闻见喜娟身上那骨酸臭味。奴婢变成现在这个样子，还不是拜你所赐？喜娟如同绝望的恶鬼一般，抬起了头颅，凶狠地望着上官娇。之前奴婢以为你是天底下最善良的人，可现在才发现，都是你的伪装。你再把我当枪使？喜娟咆哮着说道：“明明是你安排，让我一把火烧了灵堂。”你不顾及主仆情分，却让我背了黑锅。你明明答应了，会尽全力的找人治我弟弟的病，可为什么我弟弟还是死了？就在你找来大夫喂了那口药之后，喜娟声嘶力竭的质问。上官娇儿蹙起眉头，喜娟那个短命鬼弟弟啊！说起来那病倒是不难治好的，可若是轻易治好了，喜娟又如何对他心怀感恩之心呢？只有吊着喜娟，看着他因为喜娟的短命鬼付出了财力，才会真正的觉得他上官娇处处为人着想。也会让喜娟死心塌地的为他办事。既然喜娟没用了，又为何要救他的短命鬼弟弟？一杯毒药不正好让短命鬼解脱了吗？他这是做了好事啊！面上上官娇却露出担忧的样子，咬着下嘴唇说道：“喜娟，我刚才不知道是你才对你这样凶巴巴的，你被赶出上官家不能怪我呀、啊。谁能想到无双妹妹装死呢？你弟弟的事我真的不清楚。这几天我也被无双妹妹扰得心神不宁了，脾气也有些不好了。说到底啊。”这一切的根源都是无双妹妹，话里话外分明是让喜娟将上官无双看作敌人。若是之前的喜娟，兴许还会被牵着鼻子走，可如今的她什么都没有了。弟弟死了，家中还因此欠下了一大笔债。爹娘痛不欲生，喝下老鼠药随弟弟去了。债主要纳他做小妾抵还债务。大悲大痛之后，他才反应过来，自己一直是上官娇的工具。你了不起，你清高！喜娟疯狂的大笑，眼角的泪水划过肮脏的皮肤，声音嘶哑。什么事？你都置身事外，将自己伪装成楚楚可怜的小白兔，将无尽的脏水都泼在了上官无双身上。可我从小侍候你，你心底善良之下的那些异常，要是我告诉了夫人和你的哥哥们，你还会是上官家最宠爱的小姐吗？你说，他们会不会因此愧疚上官无双，从此冷落你、羞辱你、怨恨你？上官娇儿的脸色一变，有些难看，秀下的小手紧紧的攥着，指甲深深的嵌入了肉中。一双美眸如同淬上了毒蛇的毒液，阴鸷的看着喜娟，再也不假装和善的面目，撕破了伪装的面具，冷冷的同喜娟说：“你拿什么跟我斗？你现在一无所有，瞧瞧你现在的这个样子，脏兮兮、疯疯癫癫的，别人都会以为你是疯子，会信你的话吗？我劝你最好还是乖乖当了别人的小妾，这样还有一天活路。”喜娟的瞳孔猛然一缩，指甲掐得泛白：“你这是什么意思？难道欠的那一笔债也是你所为？”上官娇冷哼一声。我只是将之前浪费在你家人身上的银子，换种方式收回来罢了。喜娟的心痛的支离破碎，她的眼眸极为不甘又怨恨的瞪着上官娇，似乎面前这个面容娇丽的女子，人皮之下是一条毒蛇。喜娟痴痴冷笑道：“光是我说的话，他们也许不信。如果我拿出你嗨二少爷的巫蛊娃娃呢？”什么？上官娇儿脸上的冷静再绷不住了。那东西他不是一把火烧了吗？怎么会在喜娟的手中？喜娟大笑：“你没想到吧？”当然，我以为那巫蛊娃娃是上官无双用来对付二少爷的，所以才想着捡起来做证据。可现在想想，那明明是你的手笔。上官娇儿咬碎了牙齿，心中的怒火中烧。他当时就是太善良了，才会放过喜娟一命，终究还是做错了。他冷眼看着地上的喜娟，瘦弱无比。上官娇儿捡起了地上的一块砖头，喃喃道：“死人是不会说话的。”你，喜娟猛然睁大了双眼。上官娇儿面色扭曲的说道：“杀了你。”谁也不会怀疑是我做的，我可是上官家的六小姐。眼看他挥起了手，不远处，王兄，咱们得快些走，不然书店抄录的书籍
，又被卖光了。走这条胡同是金路。男人的声音一下子使得上官娇儿心头一颤，手中的砖头丢在了地上，急急忙瞪了喜君一眼，用宽大的袖子遮住了小脸离开。也并未看见迎面走过来的正是上官景。喜君死里逃生，刚松了一口气，整个人便被一团阴影覆盖。他抬头一看，惊呼出声：“三少爷！”上官景冷眼看着喜君，说道：“我可以救你，但是……”我想知道关于上官娇儿的一切。好，喜娟宛若抓到了最后一根救命稻草，疯狂的点头应了下来，拖着虚弱的身子与上官景来到了他如今的住处。与上官府的豪门大宅不同，如今的他住在小小的青砖房中，房间不大，却打扫的整齐。上官景递给了喜娟一杯清水，喜娟咕咚咕咚的喝完了清水，嗓子总算是湿润了些许。他抬头坚定的说道：“三少爷，奴婢从小跟着六小姐长大，不要叫她六小姐。”是，喜娟连忙说道：“奴婢发现上官娇从小到大有些古怪。”第八十八章，上官景，你就是猪，古怪。喜娟忙不迭的点头：“是的，三少爷，奴婢自幼服侍上官娇，她不仅在夫人眼中要听话懂事，而且学习能力极强，是夫人所说的天才。不过更古怪的是，她好像会知道很多事，一定会发生似的。”喜娟的话音刚落，上官景猛然瞪大了眼睛：“你的话是什么意思？”为了让上官景信服他的话，喜娟问道：“三少爷，可记得你的书房被火烧毁之事？”“记得。”他向来爱读书，书房中不仅收藏了南巡的古籍，很多书籍上都被他批注了个人的见解和想法，皆是他从小到大十几年的心血。可就在一场大火后，化为了灰烬。”喜娟说道：“奴婢清楚的记得，那一天的太阳十分的灼热，原本上官娇儿院中的花都被晒干了，夫人正准备为他换一批新的，可上官娇儿却在那一天突然把府中的小厮都叫过来。”说是要给他的花草浇水，奴婢当时还觉得他疼惜花草，现在想来是他故意让小厮聚集在他的院子中的。那一天，上官娇儿一直看向三少爷您的书房方向，并且在火发生后，上官娇儿赶往您书房时遇见了那个放火的真凶。喜娟对那一天的印象很深刻，若不是有人拦着，三少爷跟发了疯似的要闯入火海与他的书籍同生同死。书房被烧毁了，对他的打击很大，也是从那天开始，他彻底厌恶。上官无双，你说什么？上官景心一阵一阵的抽痛，惊声的质问。所以那火不是无双放的，对，不是他放的。喜娟不敢抬头看着上官景，声音低了下来。那是谁放的？上官景质问。是，喜娟心虚的说道：“是打扫三少爷院子的小厮，自作主张的要将您书房中的书籍搬出来晒晒。没想到拿到烛火进去的时候，不小心将灯油给打翻了。上官无双他，他拿着水桶救火。”并非是做贼心虚，反而是想救您的书房。元宝小说，上官景的拳头紧紧的捏着，咔嚓的作响，声音似乎从咬紧的牙关间溢了出来，问道：“那为什么冤枉给无双？为什么你们都把黑锅丢给无双？”那一天是那小厮头都给磕破了，说是亲眼看见无双纵的火，下人们也交头接耳，说是看见了无双偷偷摸摸。喜娟冷汗涔涔，艰难无比的说道：“是上官娇。”他说：“如果小厮承认了是他放的火。”必然会被三少爷你打死的。而如果说是上官无双放的火，她是您的妹妹，最多就是被您骂。他们作为下人的，谁不把主子的态度看作风向标？眼看上官无双呛了一口浓烟，无法解释，便强倒众人推，都说出了莫须有的证言。加上上官娇的刻意引导，上官无双的罪名便落实了。当时的喜娟还愚蠢的将上官娇这一操作当做是她体贴下人。上官景的一颗心在这一刻碎了，仿佛裂为了四五瓣。剧烈的痛苦与悔意涌向了四肢百骸，身体难受的蜷缩着，俊脸惨白。他如何不明白？就是上官娇儿故意拦住人救火，眼睁睁地看着他的心血化为灰尘。而无双明明是想去救火的。那些见风使舵的下人冤枉无双，本就是因为他在上官家中遭受了太多的不公对待，所以才会毫无理智的冤枉无双。泪水渐渐朦胧的双眼，似乎又看见衣服被火焰烧毁了一个大洞，小脸灰扑扑的无双，声嘶力竭地解释着：“不是我放的火。”不是我，你们为什么不就是不信我？三哥哥，我知道你最爱那些书籍了，我是不会放过的。为什么没有人信我？可，他与家人都将无双当做了凶手，认为无双是故意纵火吸引家人注意力的。上官景的手紧紧的握成了拳头，一拳一拳的重重捶在了自己的心口，不断的骂着自己：“上官景，你就是头猪，不，你连猪都不如，你怎么这么笨啊？上官景，你只会读书。”读的书都喂进了狗肚子中，为什么当时不仔细查查？喜娟看着疯狂的上官景，不由得向后退了几步。
，他的内心也有些自责。半晌之后，上官景冷静了下来，眼眶却仍旧通红，问道：“之前你说上官娇儿似乎知道很多事会一定发生，有什么证据？”喜娟想到当时的场景，整个人都不由得发抖，喃喃地说道：“上官娇儿知道小厮放完火后往哪里逃了，在半路上拦住了他。最重要的是，上官娇儿看见小厮后说：‘果然是你放的火。’”上官景身子发颤，眼眶中布满了红血丝。如果上官娇儿早就知道他的书房会被火烧毁，为什么不阻止呢？眼睁睁地看着这一切发生，是为什么？难道他是故意将事推在无双身上的？联想过往的一幕幕，他突然想到，上官娇儿就是故意让上官家所有人厌恶无双的。他这么做的原因是什么？他花了不少的时间，这才整顿好自己的情绪，看着喜娟说道：“你既然无家可归。”我这小院虽然比不得上官家，但你可住在偏房，少不了你一口饭吃。奴婢谢过三少爷。喜娟哽咽，他抬头问道：“三少爷就不去告诉老爷夫人，揭穿上官娇儿的真面目吗？”贸然前去，他们是不会相信的。上官景悠悠说道：“苦心经营了十几年的完美形象，一朝一夕是破坏不了的。”喜娟恨得身子发抖，难道就什么都不做了吗？上官景咬着牙齿说道：“不会做，我会当着所有人的面撕开他伪善的笑容，露出他的真面目。”安顿好喜娟后，上官景匆匆前去了书馆。他从上官家身无分文的出来后，顶着露水在街道上睡了一夜，深知若不找到生计，只能朝着现实低头。回到上官家，于是便在书馆找了一份抄书的活计。与旁的不同，他会批注自己的见解，对于前来买书的读书人有很大的帮助，愿意花费银子让他批注。书馆老板在看见他的字与批注时，立马就答应了。抛去纸张墨水的成本后，两个人对半分成，可别说。读书的学子对于书籍很是喜爱，第一天便卖了不少的银子。上官景也得以能租了一个小院子，维持基本的生活，还有余钱买糕点。正踏入书馆的时候，却听见一旁的人交头接耳的说道：“要不是咱们俩关系好，我可不会告诉你的。你千万不要跟其他人说，那柳大人的女儿柳如烟，她。”第八十九章，她殷红的唇撞向了男人的唇瓣，流言同样传到了无双的耳中。此时的他正抱着布匹，准备回驿馆。金秋诧异的说道：“没想到那二流子动作还真是迅速，一下子京城就风言风语了。无外乎是柳如烟脚踩两条船，给小黄脸戴了绿帽子。柳如烟不守女德，三心四意，就连于几个男人中。更甚的是，还说柳如烟生下来孩子原会被小黄脸娶回家的，却不曾想到孩子是个小黑脸，显然不是小黄脸的子嗣。小黄脸上官无双此时也微微的愕然，果然流言经过每一人口中都会被加工过，等传了十个八个后。”早就大变样了，金秋问道：“王妃要给那黄牙男剩下的银子吗？”“不给。”无双打算给赖了，他哼哼了两声，说道：“虽然跟他说了周国人不骗周国人，但我现在是王爷的王妃，我是玄国人，嗨嗨。”金秋开心的不行，对，周国人没有好东西，王妃是王爷的人。两个人却绕了一圈路，从赌场的面前经过，里面闹闹哄哄的都是些赌鬼赌徒，抱着一夜暴富的心理，不分日夜，倾家荡产也不知悔改。王妃，那个不是方中天吗？金秋眼尖的说道：“此时的方中天正垂头丧气的从赌场中走出来，脸色难看极了，眼底尽是不甘心。显然在赌场中就没有那么多的好运气了。我们现在要不要躲起来？”无双摇头：“当时我们是男子扮相，如今他没有办法认出我们，看来鱼儿是上钩了。”像方中天这样，就连在青楼中的人，方掌柜恨铁不成钢，父子两个人之间肯定有很大的矛盾。方中天迫切干出一番事业，所以会积极的在赌场中赚大钱，试图得到方掌柜的肯定。而他在输钱后，赌徒心里会让他越陷越深，直到无可挽回。方中天此时口中也骂骂咧咧地说道：“切，有钱的时候把我当大爷，没钱的时候就被我轰出来。等哪天小爷把你们所有的银子都赢到荷包中，看你们去哪里哭。”不过，方掌柜给他的银子剩的不多了，去哪里拿到赌资呢？方中天眼睛一亮，转了个方向，与无双两人擦肩而过，前去保雀店。无双与金秋不再耽搁。准备回去驿馆，临走之前，金秋回头好奇的往赌场打量了一眼，却没有发现从其中出来的男人。在看见二人时，手中的钱袋子啪嗒一下落在了地上。元宝小说，驿馆，张侍卫看见抱着布匹的无双，立马上前，从他的手中接过布匹。王妃，您回来了。嗯，无双问道：“王爷在何处？”“正在驿馆的院子中呢。”张侍卫乐滋滋的想着，王妃心里还是有王爷的。出门刚回来就想着王爷，不像高侍卫。今天看着他的眼神，就像是看杀父仇人，不就是薅了他几根头发吗？张侍卫悄咪咪地看着板着脸的高侍卫，高侍卫横了他一眼，嗯
那眼神分明实在说，再看，就把你头发全都薅没。张侍卫缩了缩脖子，金秋无奈的看了这两个冤家，让张侍卫一同将布匹送到了绿河与红梅那里，交代是要为王爷王妃做的衣裙。两个人在驿馆本就是心情焦躁，如今看见自己有事可做，连忙答应，生怕自己毫无用处被赶了出去。金秋放下布匹后，看了一眼绿河与红梅，真不知道王妃将他们留下来的理由是什么？难道是因为两个人的手艺比较好？而高侍卫却在驿馆外发现一个鬼鬼祟祟的男人，他悄无声息地摸到了男人的身后，明亮亮锋利的刀子比划在了男人的脖子上。你是何人？那男人陪笑着躲着匕首，我就是一过路的。高侍卫冷笑，过路的会一直盯着驿馆看了好一会儿，说：“你的目的是什么？”男人想了想，问道：“刚才进去的两位女子是什么身份？”高侍卫心中拉起了警戒，我们王妃可不是你们肖想的。”季青山说道：“我可是丞相的儿子。”断然不会对有夫之妇有想法的。我是想问他旁边的女子，高侍卫才不信，那周国的太子都对王妃有想法，更别说一个丞相儿子了。只是杀了丞相儿子的话，估计会闹得满城风雨。见高侍卫眼底的杀意一闪而过，季青山立马说道：“可嗨嗨，我就是被那女子圆乎乎的小脸吸引了。天底下竟然有如此脸圆的女子，就忍不住想要认识她。”高侍卫仔细辨别男人脸上的细微动作，终究是放下了手中的刀。金秋，他不适合你们这些世家子弟。原来他叫金秋啊。季青山喃喃地说道：“打扰了，我先告辞了。”他拂袖，准备前去好几日未归的丞相府。驿馆内，院里树下的男人身形修长，身着一身紫色的锦袍。在看见他的小王妃时，一双墨色的眸子中的光芒灿若朗星，唇瓣嫣红如珠，因唇角微扬弧度露出的牙齿银白如玉。过来，他朝着无双招手。女孩落座于他的身旁，大大咧咧地拿起了装满茶水的杯子，仰头喝完了茶水。庆无觉的手指在那一刻微微的怔住，那不是给他倒的，是刚才他品尝过的。无双看着庆无觉一身的紫袍，微不可见的叹了一口气。看来庆无觉还真是把全身的家当都给他了，要不然也不会没有银子买衣袍，天天穿着一身紫色的，耐脏吧？他对他可真好。听见无双心声的庆无觉，所以他穿紫色一点都不威武霸气，一点都不吸引人，反而让无双误会了他没有银子。庆无觉的声音微凉，王妃在想什么？无双看着庆无觉深邃的眼眸，扬眉轻笑。我在想，如果王爷穿上其他颜色的新衣服，会有多帅气？一天换一个颜色都不带重样的，也只有他这般气质独特的男子，能征服所有的颜色吧？领出去了，叫别人看看什么才是真正的风姿卓越。半晌，庆无觉的眸光看向了无双戴着面具的小脸，如杨之玉修长的手将黄金面具给取了下来。女孩的胎记渐渐的变浅，浓烈的黑色已经变成了浅浅的红色。她轻启朱唇。道，过不久后，你也可以像寻常女子一般了，也叫别人瞧瞧你有多美了。无双的眼神幽地变得怔然，又带着浓烈的复杂和惊讶。他真真切切地关心他，可为什么总觉得庆无觉能看破他在想什么呢？无双的细密的睫毛微微的颤动，庆无觉的手也顿住。他连忙换了一个话题：“你不是说要给本王做新衣吗？怎么不量一下本王的身形？”“是哦。”无双记起来自己的目的。连忙拿出了准备好的绳子。男人的身形高大，他需要踮着脚尖才能丈量庆无觉的手臂多长。接着是腰，他环住了男人精壮的腰肢，听见了他强而有力的心跳声。不知为何，自己的心跳也随之加速。接着是脖子，无双抬起澄清透彻的眸子：“王爷，你太高了，能不能低下脑袋？”好，庆无觉低下了脑袋，足以让女孩够得着。他的手指在不经意之间掠过她脖颈的皮肤，淡淡的酥麻与冰凉传遍了男人的全身。平静的心中，宛若丢进了一个小石子，当起了层层的涟漪。他的眸子看着女孩的小脸，极为的认真。王妃，大事不好了！忽然传来了张侍卫咋咋呼呼的声音。无双一个哆嗦，搂住了庆无觉的脖子，一不小心一带，男人的身子前倾，他殷红的唇正好撞向了男人的唇瓣。第九十章，宫里来人了。男人的手不自主的扣住了女孩的腰肢，她的嘴唇好软，好柔，似甜美的樱桃般。带着致命惑人的魔力，感受着腰间收紧的大手，紧张刺激和从所未有的感觉涌上心头，迫使无双瞪大了眼睛，一时间忘记了呼吸。微风轻起，男人的衣角翻飞，紫色软袍边角的金丝在空中勾勒出完美的幅度。两个人乌黑的秀发随清风翩跹飞舞，交织在一起。庆无觉先是抬起了头，看着女孩澄清透彻的眼眸中闪过一抹迷茫之色，那殷红的嘴唇正微微的抿着，白皙的耳垂也变得通红，极为可爱。他想也没想的，又附身，轻轻在女孩的唇上浅啄了一口，无双的眼眸更是的迷茫了。
。张侍卫惊愕的陷在原地，除了他如牛一般的呼吸声，再无其他的声音。从他的视角看来，是王妃强吻了王爷，然后王爷为了证明自己的男人地位，又吻了回去。他连忙用手指捂住眼睛，手指之间的空隙却大大方方的敞开，眼眸中透露着浓浓的八卦意味。王妃，牛。无双的样子像倚靠在庆无绝的怀里，双手还搭在了他的肩膀上，两个人挨得很近，很暧昧，甚至能听见他宽阔温暖的胸膛里的心跳声。咚咚咚，他身上淡淡的清香混着他调制的熏香，很好闻，萦绕在他秀挺的鼻尖，银色面具反射的光辉差点迷醉了他的眼。又是一阵风轻轻的吹过，头顶上的树叶哗哗作响，温暖的阳光透过树叶的间隙簌簌而落，片片璀璨的洒落在两个人的衣袍之上，屹立美艳。庆无觉的心里闪过一丝的错愕，更多的似涌上了一层的蜜糖，甜甜的。他的嘴唇微动，似乎还在回味上刚才的触觉。男人的手掌从女孩纤细的腰肢上挪开，一被庆无觉松开，无双的小脸疼的一下子就红了。刚刚我这是强吻了庆无觉吗？环唇对唇的，持续了好几秒。庆无觉不会以为我是个女流氓吧？完蛋了，我的一世英名啊！要不对他负责好了。无双小手揪成了一团。指尖苍白，仔细的思考了一番，浑身上下掏出了几张银票、几锭碎银子，还有一个铜板，递到了庆无觉的面前，声音清脆的说道：“王爷，刚才是我不对，是我不小心轻薄了你，这是对你的精神损失费，你就收下吧。”庆无觉，以你的氛围，一下子消散。他揉了揉太阳穴，显然有些无奈，修长的大手将无双捧着的钱全都收缴了回来，便听见无双的心在滴血。一个青青代价这么大的妖，一个铜板也不留给我。罢了罢了，反正都是用庆无觉给的令牌，在天下钱庄取的银子。庆无觉，所以说用他的银子来安抚他的心，小王妃还真是会用空手套白狼啊！无双有些心虚的眼神，不敢看着庆无觉，却能感受到男人落在他小脸蛋上的目光。王爷望着我作甚？觉得你像小狐狸？庆无觉修长的手指将银票一张张的理齐了，抓起无双的小鸡爪子，连那个小铜板也没有忘记的，原封不动的放在了女孩的手中。王爷。无双的目光有些呆愣，庆无觉无奈的说道：“本王的便是你的，好生替本王保管着。”无双眼睛一下子就亮了起来，拍着小胸脯说道：“王爷放心吧，你的小钱钱放在我这里，肯定钱生钱生钱，保准让你吃穿不愁。”庆无觉眼含笑意，本王本就吃穿不愁。他朝着一旁看热闹的张侍卫挥了挥手，眼底的温度也冷了下来。何时来报？这么冒冒失失的，成何体统？张侍卫自知刚才是他太过冒失了，连忙单膝跪了下来，说道。皇宫里来人了，皇上派来的。无双微微蹙眉，难道是他的儿子吃了亏？老子看来把场子找回去。上阵父子兵，无双在心里嘀咕着：这老的送女人给庆无觉，儿子也送女儿给庆无觉，不会这也能传染吧？不会他们父子两个人都不行吧？这还能遗传？听见无双心声的庆无觉，抬起如玉的手，轻轻的敲了他的脑袋。想什么呢？送女人，在某些人眼中是一种笼络人心的手段，当然。也是明目张胆的安插眼线的手段的，在他们的眼中，女子没有人权，只能任人摆布，按照别人安排的命运轨迹活完一生，更有人成为阴谋之下的牺牲品。甚至，庆无觉看了一眼无双，其实一开始，无双在他的眼中何尝不是工具呢？一个让他能留在周国的工具，只不过他的身上具备了太多不一样的色彩，他的出现仿佛让只有黑白的世界一下子变得缤纷了起来，就连他的目光也长时间的落在了女孩的身上。甚至情绪会因为他面上的表情变化而调动。王爷，你敲我脑袋，变笨了怎么办？无双幽怨的看着他，庆无觉磁性的声音低沉的响起。本来也不是很聪明，哪有？无双为自己证明，王爷若是不信的话，咱们就打个赌，赌那宝雀殿的大厦将再过两天倾倒。赌注是什么？庆无觉的视线下意识的落在了他的唇上。无双想了想，说道：“若是我赢了，王爷便要承承认我聪明。”好，庆无觉问道。那输了呢？输了，无双假装苦着一张脸。那王爷就说我笨呗，反正他也没吃什么亏。一旁的张氏为人妈了，王爷和王妃要是调情，也要看看时间对不对哇。他觉得此刻的自己就是多余的存在，不应该在这里。王爷，王妃，张侍卫的声音有些幽怨。无双眨了眨眼睛，原来张三你还在这里啊？张侍卫，他想高侍卫了。虽然平常看似对他爱答不理的，可打他那也是眼中有他，不像王爷王妃。他像个透明人，无双忽略了他幽怨的眼神，询问道：“是皇上吗？”“不是。”张侍卫摇头，“是王妃，您生母的远方表亲，入宫当了娘娘，说是请您进宫一叙。”第九十一章。
，我今天就算从这里跳下去，也不会难扮女装的。”无双瘪了瘪嘴，无奈的说道：“进攻肯定没有好事，兴许又是借着长辈的名号要训斥我。”他敢？庆无绝还未开口说话，张侍卫就气得不行。要是他训斥王妃，属下定当让他吃不了兜着走。无双揉了揉眉心，人家是皇妃爱，皇上的女人，随随便便被你杀了。岂不是很没有面子？张侍卫说道：“属下可以去暗杀他，定然让他死得神不知鬼不觉。”无双睨了张侍卫一眼，说道：“现下是王爷大事的关键时候，你要忍耐，可不要因为一时冲动就造成皇宫的混乱，不然周皇肯定更加戒备，你们要寻找就更加的困难了。”张侍卫呆住了，看了看庆无绝，又看了看无双，艰难的说道：“王妃，你什么都知道了。”庆无绝如墨的目光同样落在了女孩的身上。无双清了清嗓子，说道：“外界传闻。”周皇之所以能够稳住皇位，那是因为他有一天下至宝，可以守住江山。这至宝，我想不管是哪国的皇室，都想要拥有吧。所以周皇的寿宴是机会，玄国是王爷过来了，其他的两国也是各自的亲王和公主来贺。他们要是没点小心思，鬼都不信。张侍卫瞪大了眼睛，下巴都要掉在地上了，发出了深入灵魂的质问：“王妃，既然你现在这么聪明，为什么在上官家会被欺负成那个样子？”无双，我也不知道为什么被篡改了数据。自己的人生账号被转移到这个躯体中，靠！都想骂人了。我的鼓舞，我的大馒头，都得从头再来。他幽怨的看了自己的洗衣板，眼睛忽然一亮，好像变大了一点点。庆无觉的视线随之移动，又快速的移开，耳垂泛起了可疑的红晕。不过这是一个机会。无双忽然开口说道：“一个让王爷的人光明正大进入皇宫的机会。”张侍卫的眉宇皱了起来，一脸懵的看着无双。无双嘿嘿一笑。看着张侍卫的眼神有些不怀好意，嗨嗨，我可以带两个侍女进宫，一个是金秋秋，另一个是……张侍卫摸着脑袋，属下现在去抓一个侍女回来。无双摇头，不用不用，有现成的，在哪呢？属下怎么没有看到？张侍卫疑惑的不行，远在天边，近在眼前，无双神神在在的说道。张侍卫猛然瞪大了双眼，指尖指着自己的鼻子，惊恐的说道：“王妃说的人，不会就是属下我吧？”无双拍着小手，乐滋滋的说道。嗯，张侍卫，你果然聪明勇敢，一点就通。不行，张侍卫跟只猴子似的，一下子窜到了树上，抱紧了树干就不撒手。他的脑袋摇得跟拨浪鼓似的，态度坚定的说道：“我今天就算是从这里跳下去，我也不会男扮女装的。”庆无绝，呵呵，扮住香后，张侍卫穿着一身粉嫩的衣裙，扭扭捏捏的从房间里走了出来。他的双手不自觉的抬了抬胸前的两个大苹果，还别说，手感挺好的，只不过走起路来大刀阔斧的。金秋见状，手中的剑鞘立马打在了他的背、小腿、手臂上，纠正他的动作，步子要小一些，手的弧度不要那么大。噗呲，哈哈哈,哈！张侍卫幽怨的说道：“金秋，你还笑？我已经认真在学了。”不得不说，张侍卫的学习天分是有的，被金秋教导了一下，走起路来有模有样的，还真有几分小女生的姿态。可属下这脸，张侍卫的脸较为俊朗清秀，并没有大多数男人粗黑的胡子，颇有一番奶油小生的感觉。无双说道：“这个包在我身上。”他对着张侍卫的脸，左涂涂，右蹭蹭。好了，看看镜子中的人。无双将铜镜放在了张侍卫的面前。原本还担忧自己被画成这个大花脸的男人，颤颤悠悠的睁开了眼眸。丁，他不敢置信的说道，声音带着男人的粗粝：“这镜子中的美女是谁？铜镜，铜镜，快告诉我，现在照着这么好看的女人是谁？”金秋满脸黑线的一巴掌拍在了他的脑袋上：“是你呀、啊，笨蛋！”张侍卫回过神来。原来我女装这么好看，金秋可不乐意了。那是因为王妃心灵手巧，能力非凡，才让你变得这么好看的。张侍卫，那还不是因为我底子好。金秋又是一个弹脑门，忘记我告诉你，女孩子怎么说话的了？没忘呢。张侍卫夹着声音，娇滴滴的说道：“金秋姐姐，你听听人家说话的声音，好不好听？”金秋，无双，怪恶心人的。无双用茶水打湿了指尖，在桌子上写了两个字，说道。今天你就不叫张三了，你叫张山，奴婢明白。张侍卫转变的状态极快，他跟在无双的身后，除了身高比寻常的女子高出一截，还真看不出什么异常，就连庆无绝也看花眼看片刻。不过张侍卫还没有那个胆子在庆无绝面前放肆，用小手绢羞涩的挡着脸。庆无绝，王爷，那我们去皇宫喽，你不要太想我。无双挥了挥小手，不带走一片云彩，注意安全。庆无绝交代。张侍卫皮糙肉厚。保护好王妃，得嘞，王爷。张侍卫应道。庆无绝就挺头疼的。驿馆外，从宫里来的嬷嬷都要晒化了，明明很不耐烦
，却碍于邪王的威严，得装作和煦的笑着，心中早就将上官无双骂得个几十遍了。刘嬷嬷问道：“这位大人，不知道王妃是否准备得当了？”高侍卫手中抱着长脸，冷冷的说道：“王妃准备好了，自然会出来的。”话音刚落，便传来了脚步声。高侍卫扭头一看，便看见一个粉嫩的身影朝着自己狂奔过来，他脸色终于变了：“你不要过来啊！”他一眼就认出来是张三了。张侍卫如一只粉蝴蝶一样挂在了他的身上，得意洋洋的夹着声音说道：“我好看吗？”高侍卫，这杀千刀的张三，动不动就扒拉他。要不是看到王妃，知道王爷王妃让他打扮成这样，定然有深意，不然就给他一个过肩摔了。刘嬷嬷傻眼，世风日下，人心不古，男女之间如此亲密接触，简直就是辣眼睛啊！察觉到他的目光，张侍卫瞪着眼，尖着嗓音说道：“看什么看？没见过我这样火辣、热情奔放的女孩子吗？”元宝小说，宝，看到这里点个催更吧。星号，第九十二章进攻。刘嬷嬷，无双，高侍卫，就挺讨人胃口的。偏偏张侍卫不自知，还以为自己貌美如花，花枝招展，看了刘嬷嬷一眼，得意无比的说道：“不过像你这种老女人，年华逝去，肯定不懂得年轻的好。”他还自豪的挺了一下自己的胸脯。两个大大苹果在粉红色的衣裙之下，波涛汹涌。刘嬷嬷垮着张脸。高侍卫将粘在自己身上的张侍卫给推了下去，满脸黑线的说道：“粉色娇嫩，你如今几岁了？”张侍卫受伤的后退了好几步，身子颤颤悠悠，戏精的说道：“嫌我烦了是吧？嫌我多余了是吧？”高侍卫想打人，但是忍住了。无双也看不下去，伸出小鸡爪子，一爪子扭住了张侍卫的耳朵，凶巴巴的说道：“三天不打上房揭瓦，看来是本王妃太过纵容你了。”刘嬷嬷赞同的点头，看了一眼无双。传闻中的邪王妃面容丑陋，脸上的胎记如恶鬼一般渗人，是上辈子做了孽才变得这么丑的。如今一看，倒没有那么的胡搅蛮缠，只不过为了遮挡她的胎记，戴着黄金雕花的面具。刘嬷嬷轻咳了一声，说道：“王妃，老奴是令嫔娘娘派来接你进宫的。令嫔便是无双那个八竿子打不着关系的亲戚。这成了皇帝的女人后，身份也尊贵了，娘家人看见了也得向她行礼，尊称她一声娘娘。”刘嬷嬷自是是皇宫里出来的老人。这小姑娘是的王妃，得给她一分薄面。刚才还害怕邪王，如今倒是端起架子了。张侍卫可看不得她这个样子，松开了扒拉高侍卫的手，扭着屁股走到了刘嬷嬷的面前，拿着手巾捂住嘴，娇笑着说道：“这就是宫里的马车，也不怎么样呀。”车夫将邪王的马车拉出来溜溜，两者对比之下，宛若皓月和星辰的对比。原本还端着架子的刘嬷嬷，在看见邪王的马车时，眼睛都要掉在地上了。如此招摇显摆，这邪王真不怕成为显眼的目标，被人刺杀吗？刘嬷嬷轻咳一声，掩饰尴尬：“王妃，请吧。”说着，将无双请上了马车。刘嬷嬷也要跟着上去，却被张侍卫花枝招展的扭着腰肢，一屁股给挤开了。临将马车帘子关下之际，他说道：“我们家王妃身娇体弱，怕你在马车里侍候不周到，还是让我们两个丫鬟来吧。”金秋捂着嘴偷笑，这张侍卫真将狐假虎威的丫鬟形象刻画的入木三分。眼看刘嬷嬷眼底的火焰灼灼的燃烧，张侍卫嬉皮笑脸的进了马车里。皇宫里，别人得给他三分脸色的刘嬷嬷，草民草，想生气发怒，但看着高侍卫手中的长剑，听说邪王的手下也不是什么好东西，万一被他一剑砍死了，高侍卫没被张侍卫气死，这嬷嬷还真是经历过大风大浪的。不过，粉红色的她，怪怪的，怪可爱的。高侍卫的脑海里一浮现出这个想法，猛地给他自己一个大嘴巴子，想什么呢？张侍卫男扮女装，那肯定是有钥匙。马车朝着皇宫前行。车里，张侍卫仔细检查了一番，对无双说道：“回王妃，马车里没有异常，不存在暗器。他要保护好王妃，自己皮糙肉厚，受点伤没有什么的。但是王妃不一样了，小时候遭受了那么多的委屈，嫁给王爷后又要面对太多的勾心斗角。”元宝小说，做侍卫的只能让他开心一些，避免伤害。王爷肯定也是这么想的，驿馆里的那些人也是这样认为的。别以为他不知道，有人悄悄买了王妃爱吃的烤鸭，收买王妃心，想抢走。他在王妃心中第一侍卫的称号，梅门，打开了马车里的暗格，将其中的糕点与水果都拿了出来，借花献佛的推到了无双的面前。王妃，这果子在周国极为罕见，从玄国运过来得大半个月的时间，多是皇宫中人可以享用。您别客气，尽管吃，敞开了肚子吃。又对一旁的金秋说道：“金秋，你也尝尝，不吃白不吃。”金秋揪起了红红圆圆的果子，放在口中，汁水在口腔中迸发，刺激着味蕾。无双也尝了几颗，对张侍卫说道。你也尝尝，他检查了没有毒。好嘞，发觉自己声音高了，张侍卫立马掐住了声音
，不过坐姿极为豪迈，粉红色的女子盘着腿，颇为有些怪异。到了皇宫前，得下车步行。张侍卫先行下了马车，将无双小心翼翼地接了出来，随后将吃空了水果只剩果皮的果篮递到了刘嬷嬷的手中，笑得灿烂极了。这位嬷嬷，我人生地不熟的，这果篮就交给你扔了吧。看着刘嬷嬷逐渐变黑的脸，张侍卫火上浇油地说道：“不用谢我，我就是看果子快坏了，替你解决了。”刘嬷嬷，那可是跑死了好几匹骏马才从玄国做送过来的果子。他得到令平娘娘赏赐后，快马加鞭前往驿馆，才暂存在马车的暗格里的，还等着夜深人静的时候自己慢慢品味的。刘嬷嬷咬牙切齿的看着罪魁祸首张侍卫，在心中暗暗诅咒：偷吃者待会必定腹泻。无双则是看着周国皇宫，皇宫巍峨壮丽，华贵大气。皇宫的宫墙之上的角楼雕刻精致，一座座深红的宫殿露出弯弯的琉璃玉瓦。飞檐上的金龙威武霸气，活灵活现，似欲腾飞而去。淡淡的阳光斜洒在宫殿之上，为宫殿涂上一层淡淡的金光。琉璃玉瓦在光辉之下闪烁着耀眼的银光，华丽尊贵。远远看过去，皇宫被一团神秘笼罩，叫人望而却步。无双心里却有些激动。现代的时候看了太多的电视剧，如今终于能看到活着的皇妃，说不准还能看到活着的皇帝了。刘嬷嬷跟皇宫侍卫说明来意后，放行。皇宫甚大，走了半晌还未到令嫔的宫殿，张侍卫却脸色一变，捂着自己的肚子，痛苦不已地说道：“嬷嬷，究竟有没有宫房？我快憋不住了。”第九十三章，朕要跟你合作。刘嬷嬷幸灾乐祸，这小贱蹄子吃了他的果子，恶有恶报，果然肚子疼了，最好将他拉的只剩下了半条命，长点记性。张侍卫夹着声音大叫：“快点，我真的憋不住了。”刘嬷嬷嫌弃不已。如此粗鄙的丫鬟是如何被招进邪王麾下的？难道说是因为邪王妃不受宠，才被分配到如此奇葩的丫鬟？他挥了挥手，让小公鹅领着张侍卫去最近的宫房。七拐八拐，小公鹅嫌弃的说道：“就是这。”话音未落，张侍卫左右看了看，一手任劈在了小公鹅的后颈之上，将人给劈晕了。找了一个角落扒拉下小公鹅的外衣换上了，在皇宫中行动。另一边。刘嬷嬷领着无双前往了令平的宫殿，身着华丽衣裙的令平手中抱着一只白色的小猫，悠闲地躺在了朱红紫藤编织的椅子上。宫殿的院子中犹如镜面一般的湖水，里面荡漾着一片片的荷叶，盛放着娇美的荷花。参见令平娘娘，人已经来了。刘嬷嬷说道。无双行了一个平礼，令平悠悠地睁开了眼眸，仔细瞧着面前的无双，一把将怀中的白猫推了下去，盛气凌人地说道：“你就是上官无双。”见到本宫为何不跪？他的指甲被染成了朱红色，指着无双的鼻子质问。无双睨了他一眼，周身的气势不属于这令平，反而胜他七分。从骨子里透出的自信与气场，叫令平心无端的一紧。无双笑道：“令平娘娘可糊涂了，本王妃是堂堂玄国邪王的夫人，见到你自然不用跪。”这令平不过二十出头的年纪，嫁给了五十岁的周皇。这周皇还真是老牛吃嫩草。令平语塞，想起了家里人的那些传话。知晓他表姐的这个女儿，从小就心思歹毒，嫁人后更是将那表姐气得不轻。若是他给表姐出气了，这尚书府也会帮衬他一二。他摆起了长辈的架势，按照辈分，你得叫本宫一声姨娘。元宝小说，那令平娘娘你得失望了，本王妃早就同那家人断了关系，与你更是没有一点的亲缘。你找错人叙旧了，该找的是那上官娇。无双浅浅一笑，油盐不进。令平看了一眼宫外，莫名的有些焦躁，又说道：“糊涂。”血脉亲缘关系，岂是说断就断的？听本宫一句劝，回去好好跟你娘亲赔礼道歉。本宫便做一个中间人，叫你们母女二人之间没有嫌疑。也不是本宫多管闲事，你要是不认你爹娘，世人都会指着你的鼻子骂你的。天下无不是的父母，本来你的性命都是父母给的，他们就算是做错了，你作为孩子就更因为大度一些，赶紧低头道歉，不然到时候被那邪王附了，可就没有人帮你了。无双轻嗤一笑，他现在是庆无绝的王妃。还真不需要怕这令平，若是小心翼翼，反而是丢了庆无绝的面子。眼眸渐渐的冰冷，无双说道：“令平娘娘，你还真是海里长大的官啊！”令平一愣：“什么意思？管得宽啊？”无双灿烂一笑：“令平。”无双又说道：“这清官都难断家务事，更别说令平你了。本王妃倒是想提醒令平娘娘你，你在这深宫之中，还是得努力生一两个孩子吧。”这可就戳到了令平的心窝子，咬着牙齿说道。本宫现在才发现了，你还真是伶牙俐齿。无双灿烂一笑，多谢令平夸奖。令平，他哪里夸奖上官无双了？无双莞尔一笑，既然来皇宫中了，也不能空手离开。眼眸澄清透彻的说道
。既然本王妃与令嫔娘娘交谈甚欢，令嫔娘娘不给一点赏赐。令嫔，无双挥了挥手，说道：“本王妃要求也不高，南海的珍珠来一些，古董花瓶也不能少吧，还有名家的字画，多多少少也得给一点吧。”令嫔，他第一次见如此厚颜无耻之人，居然还自己讨赏赐。无双又问。不会令平娘娘连这点东西也没有吧？令平，他这是把贼招进自己的宫里了吗？无双又喃喃叹气：“不是吧，不是吧！听说备受宠爱的令平娘娘，原来生活这么的艰苦。”令平咬牙，丢人不丢面，他如何也不能叫上官无双轻看了自己，眉毛蹙起的说道：“来人，给邪王妃备上夜明珠。”一连串说了很多珍宝，无双的眼睛都笑弯了起来。看来做皇帝的女人蛮有前途的。他背后的金秋，甚至能想象中王妃财迷的模样。天也不早，本王妃也不叨扰令嫔娘娘了。无双刚开口，令嫔就连忙的阻止：“邪王妃，再同本宫说说话。”无双眼睛一眯，果然，令嫔叫他进宫，只是遮掩，正在想见他的另有其人。片刻后，院子外传来了男人尖锐的声音：“皇上驾到。”无双暗自叹了一口气，果然见到了活着的皇帝，明黄色的人影走入院子中，参加皇上。无双跟着院中的众人行礼，只不过并未跪着，只是半蹲着。起来吧，无双这才看清周皇的长相，威严的男人鬓角有了些许的白发，剑眉横飞，如鹰一般的眼眸锐利无比，仿佛能看透人心。眼角的沟壑都是岁月的痕迹，不怒而威。皇上，您是来看臣妾了吧？令平娇低低的迎了上去，站在周皇的旁边，像是他的女儿一般。令平先下去，朕有话对邪王妃说。周皇说道。皇上令平娇低低的跺脚。令平，周皇的声音冷了下来，眼眸冷冷的落在了他的身上。令平只能听话离开。末了，恶狠狠地瞪了无双一眼。无双，瞪他干嘛？他有夫君，不管从身材还是年纪，都甩周皇十八条街，好吧？周皇挥袖，就连身旁的汪福海也退下。金秋担忧的不行的站在院外。朕将你许配给邪王，可曾怨朕？周皇在无双的面前，沟壑的脸上扬起了笑容，慈祥的仿佛是家中的老人。只是这老人一句话便定人生死，无双摇头不愿。周皇哈哈一笑：“朕知晓你没有说出心里话。邪王他残虐杀人如麻，天下人都在为他惧他，人人得而诛之，你也如此。邪王不是一个好夫君，朕知道是委屈你了。”话音顿了顿，他的眸光仔细威严地望着无双，说道：“朕要跟你合作，朕要为这世间除去一个恶人，让天下百姓过得安稳。只要你告诉朕邪王的行踪和想法。”朕跟你保证，只要他死了，便可以让你改头换面，重新选择上好的夫君。无双心中嗤笑，这不就是让他做细作吗？第九十四章，庆无绝天大的秘密。周皇仔细的打量无双，小小的女孩，不过十三四岁的年纪，却比同龄人要瘦弱的多。关于上官无双在上官家的遭遇，他早就让人调查的一清二楚了，不受待见，遭人厌恶，从小到大受苦受难。这样的人最容易受人恩惠，轻易的感动，只要给他一点点的恩泽。便会感动的痛哭流涕。嫁给邪王本来就是让人绝望之事，这女子这几日都过得提心吊胆，痛苦不堪吧？只需要她一个小小的承诺，年纪轻又没有见识的人，很容易被她的话打动。周皇对自己的帝皇威严很有自信，可不知他面对的不是天真无邪、懵懂无知的少女，而是面对的新世纪穿越而来的奇女子。她的思维和想法常常与这个时代的人不同。无双也在悄悄地打量周皇，他的心计多如牛毛。虽然含着金汤匙出生，除了学习治国之道、兵法谋略、想尽方法的当太子、夜寐难安、防这防那的，当了皇上后还不安心，工于心计，得平衡大臣们之前的关系。更重要的是，每一个皇帝心中都有一个伟大的抱负，那就是天下一统。拥有最富庶的云岚的庆无绝，自然成为了周皇的眼中刺。只要拿下了云岚，距离他大一统的目标又实现了一步。而且，作为皇帝，他对女子永远是轻视和敌意的。也许上一秒说着。同意让他改头换面，重新生活，下一秒就白刀子进红刀子出，解决了他。所以说啊，不要轻易跟帝王合作，否则会变得不幸的。不过此时却不能跟周皇硬碰硬，这是在他的皇宫，他的地盘莫要树大招风了。如今之计是快快应付敷衍了周皇，抓紧时间出宫。无双天真的笑着说道：“皇上想知道我家王爷的行踪？”他歪着脑袋，一脸天真的说道：“比如每日的作息吗？”周皇慈祥可爱的说道。没错，他颔首动容说道：“朕这一生为民为国，自然不愿意看见有人在因为邪王而死去。”无双感动极了，说道：“皇上，您真是一个好皇帝。”他握紧了小拳头，信誓旦旦地说道：“放心吧，
，我一定会知无不言，言无不尽的。”周皇精明的眼眸里光芒一闪，负手而立，帝皇之气一览无遗。无双掰着手指头说道：“王爷虽然是一个男子，但精细的养着，每天必须喝煮的烂糊的粥，中午晚上的膳食必须四菜一汤，少了他不吃。不爱吃膻味辛味重的，真是的。”一看就没有经历过生活的磨难，周皇的嘴角扯了扯，无双说的都是些鸡毛蒜皮的小事，好像说的什么，又好像没有得到什么管教的信息。偏偏无双的神态认真无比，叫周皇没有办法打断。忽然，无双眼眸中的金光闪了闪，特别郑重的说道：“不过我发现一个天大的秘密。”周皇来了兴致：“是什么？”无双一本正经的说道：“我发现堂堂的邪王，他竟然也会拉屎的。”周皇。他如鹰一般的眼眸死死地看着无双，似乎要从他的小脸上看出什么异样。可偏偏无双神色无异，郑重其事的，就好像这是什么了不得的消息。无双小脸上带着十三四岁的天真与懵懂，兴奋不已地说道：“无双从小没有遇见什么大人物，听说这邪王不同于常人，定然有他的厉害之处。而且家中的小厮常说，厉害的人都是不食人间烟火的，那肯定也不会拉屎的。但邪王会，说明他也不是很厉害。”周皇。听起来挺有逻辑的，但都是屁话，丝毫的用处都没有。无双又反问：“皇上，你这么厉害，你不会拉屎吧？”若是汪福海在此，定当责骂无双口中所说的是什么污言秽语，脏了圣上的耳朵。可现在周皇看着无双懵懂如小鹿般纯洁的眼眸，竟然有一瞬间相信了无双是单纯的女子。他威严的眸子再次犀利的看着无双，似乎看看破他的伪装。可无双是何人？第一次见到邪王，便自来熟的打招呼。面对皇上的压力，也可以轻松应对，不至于露出什么马脚。周皇甚至在想，会不会是在上官家常年的压迫之中，才导致这上官无双有些不太正常？这样的女子，还要从她的身上套出秘密吗？在电光火石之间，周皇立马有了决定。他笑呵呵地说道：“朕要知道的可不止这些，书房中的秘密很多。若是朕能看见某些密函，他抛出了优渥的条件，朕答应你，只要得到那些密函，这大周国的青年才俊任你挑选。”朕的儿子也一样。元宝小说，无双在心中冷笑一声。密函，这周皇脑子是不是有病？还真是将他当做了天真可以操纵的女子了。若真是养在深闺中的女子，兴许会被这份大礼冲晕了头脑。可无双在脑海中将那周太子周玄宏与庆无绝对比，身高庆无绝胜了，智商庆无绝胜了，为什么要抛弃金大腿而选择脑袋不太好使的周玄宏呢？不过面上，无双仍然还是一副天真的样子。周皇拂袖，声音威严地说道：“明日是朕的寿宴，你有一天的时间，希望你能带给朕一个惊喜。”汪福海，面容刻薄的太监总管立马从院子外走了进来，弓着身子恭敬不已：“皇上，摆驾回御书房。”是。末了，汪福海转头瞪了无双一眼。浩浩荡荡的护驾大队离开了令嫔的宫殿，娇滴滴的令嫔跺脚，他又少了一个留住皇上生下皇子的机会。小跑进了院子中。手指拉起了无双的衣领，迫不及待地质问道：“皇上对你说了什么？快告诉本宫！”金秋赶进院中，手中青阳小石子打在了令嫔的手腕上，痛得他龇牙咧嘴的，还踩住了一旁前来蹭他小腿的白猫的尾巴。白猫一爪子挠在了他的身上，痛得他大叫起来。与此同时，工人们避开圣驾，待周皇远去后，小宫娥有些不敢置信地看着女扮男装的张侍卫，捏着鼻子说道：“你是吃了什么？竟然把我给臭晕了！”张侍卫的脸色苍白无比，扯着笑容说道：“我也不知，这才把我拉得虚脱的不行。”两人去了令嫔的院子中，刘嬷嬷瞧见了张侍卫那虚弱的样子，心中得意的不行：“偷吃，拉肚子了吧？活该！”张侍卫乖巧的站在了无双的身后，低声说道：“王妃。”无双微微的蹙了蹙眉头，闻见了空气中传来的淡淡的血腥味，在宫殿之下，来人抓刺客！第九十五章，给他上药。无双的心猛然一颤，张侍卫那苍白的脸色，还有空气中淡淡的血腥味，不会他就是那个刺客吧？金秋瞧见了张侍卫的身子细微的颤动，不免有些担忧。张侍卫心中有了决断，若是他被人追查出来，定当将所有罪证揽在自己的身上，断然不能连累了王妃。可刘嬷嬷刚把炸毛的白猫抓了，就叹了一口气，说道：“又有刺客，这个月都多少皮了？大白天也明目张胆的了。”令嫔被白猫隔着衣裳抓了，并未有大碍。只是他的性格咋咋呼呼的，恨不得叫天下人知道他受伤了。此刻恨恨地瞪了那白猫一眼，说道：“这刺客也真是的，好几次惊扰了本宫休息，真该叫那些御林军仔细一些，别拿了皇上的俸禄不干事。”两个人的语气虽然有些怨怼，但就像话家常说到不喜的事一般。
宫殿院子里的下人也极为平淡的打扫着。无双，金秋，张侍卫，感情皇宫里的人都被刺客暗杀到心理素质提高了吗？这都不害怕？对了，你还没有告诉本宫，皇上同你说了什么？令平狠狠的说道，将刺客抛到了九霄云外。他这宫殿一没有皇子，二没有皇上，刺客来了图啥？无双莞尔一笑，皇上说了，见本王妃与令平娘娘交谈甚欢，让娘娘异常的开心。所以这赏赐应该多给一些，别丢了皇家妃子的面子，不然皇上会不开心的。他看出了令嫔不大受宠，只是就将他叫到皇宫的工具人罢了，没有那个胆子去询问皇上两个人的谈话。周皇也不至于蠢到对令嫔说：“他叫无双做细作吧。”无双神神在在，跟掉进钱眼子里似的说道：“本王妃还未见过拳头般大小的夜明珠，令嫔娘娘肯定有的吧？那我就不跟你客气了哈。”令嫔，无双可没有忘记之前的赏赐。对了，刚才的珍珠古董字画。都给本王妃打包，我要带走，不能辜负令嫔娘娘的好意。令嫔，她能说不想再给赏赐吗？上官无双这个贱人狮子大开口，都快把他五分之一的东西搬走了。无双眨了眨眼睛，不是吧，不是吧，你不会连夜明珠也没有吧？令嫔，他的脑袋隐隐作疼，合上了眼帘，心痛的说道：“将本宫那颗夜明珠赠给邪王妃。”无双惊讶极了，没想到令嫔娘娘还真有夜明珠。本来本王妃还想说没有的话，那就算了。既然有，本王妃只好厚着脸皮收下了。令嫔，刘嬷嬷，两个人都觉得上官无双跟他的丫鬟都像土匪一样。无双挥了挥袖，让金秋与张侍卫接过宫娥手中的赏赐，笑容满面，极为开心的说道：“天色不早了，本王妃该回去了，不然王爷担心了，要提着剑来找人了。”令嫔，无双领着张侍卫与金秋，目不斜视的从令嫔的面前走过去。忽然，令嫔一把拉住了张侍卫的胳膊。转得死死的，咬着牙齿说道：“等等，为何你的脸色如此的苍白？刚才还未与邪王妃一同前往，莫非你就是那个刺客？”张侍卫瞳孔猛然一缩，令平抓住的正好是他受伤的手臂，刚才只是简单的包扎过了，若是再被他紧紧的抓着，只怕伤口就要裂开了，到时候就瞒不住了。无双上前，不露声色的抓住了令平的胳膊，使他的手微松，微微蹙眉的说道：“她是本王妃的侍女。”因为吃了令平娘娘安排的马车上的东西，拉肚子了，这才晚来的。不令平若是不信，便问你的嬷嬷。刘嬷嬷两个鼻孔出气，一想起自己被糟蹋的果子，就气得不行。张侍卫也立马夹着声音娇滴滴说道：“是啊，奴婢也不知道为何肚子翻江倒海的，可把奴婢折腾坏了。这不，手也没洗的就赶过来了。”令平脸色大变，连忙松开了自己的手：“什么？你出宫后没有洗手？”张侍卫羞涩的点头：“我以为不会有人闻见的。”令平都快晕厥过去了，还能闻见？这婢女到底是拉了多臭的？他只觉得自己的手不干净了，声音颤颤巍巍的说道：“赶紧给本宫拿皂角过来，还有香料。”看着张侍卫眼神极是嫌弃又极为的厌恶，赶快离开本宫的宫殿。无双可不依了，虽然刺客显然就是张侍卫，他偏偏就要无理取闹，立马说道：“令平娘娘，你冤枉我的婢女，伤透了她幼小的心灵，你不得给一些精神损失费吗？也不多，几十两黄金就够了。”说着。不露声色地朝着张侍卫使了一个眼色，目光扫过了石头围成的荷花池。张侍卫立马反应过来，粉红色的衣角在空中漾起一抹弧度，夹着嗓音再次抬起了他的手，说道：“呜呜，令嫔娘娘，人家真是好冤枉，人家这么手无缚鸡之力、娇滴滴的女孩子，怎么可能是刺客呢？呜呜，人家的心都碎成了好几半，需要一点点黄金修复的。”他的手还没有碰到令嫔，令嫔的手就在空中胡乱的舞动，叫着：“你不要过来！”不要用你那污秽的手碰到本宫！碰，在刘嬷嬷等人眼中，令嫔娘娘将那粉红色令人厌恶的婢女一把给推倒了，正好撞在了围着池塘的尖锐石头上，衣袖撕拉的一声裂开了，手臂上也潺潺的流着鲜血。金秋立马将张侍卫给扶了起来，无双捂着嘴唇说道：“令嫔娘娘，你要是没有银子赔偿，也不能杀人啊！”令嫔，他只是推了一把。无双声音颤抖的说道：“完了，王爷最护短了，要是知道……”你要杀了他手底下的人，即使人没有死，也要让令平娘娘你一报还一报。令平看见鲜血时，本来就慌了，连连问道：“本宫该怎么办？”无双摊手，破财免灾。于是空手而来的无双满载而归，不仅得到了东海的珍珠，拳头般大的夜明珠、古董字画，还得了二十两黄金。等人出了皇宫门，令平这才反应过来，一把抓住了刘嬷嬷的手：“不对啊，这邪王再怎么目中无人，也不能提着剑冲进周国的皇宫吧？”本宫不会其实被骗钱了吧？马车上的无双手指摩挲着下巴
，还好这个令嫔看起来不太聪明的样子。张侍卫惭愧的低下了脑袋，是属下不够聪明，让王妃处于危险的境地了，属下任由王妃处罚。无双摇了摇头，认真的说道：“你现在该做的便是休养好身子后，同王爷说明今日打探的情况，切不能让胳膊白白受伤了。”属下遵命。无双将二十两黄金推到了张侍卫的面前，张侍卫头摇的跟波浪鼓似的：“属下不要。”说好了是给你的损失费，便利索一些收下，存一些老婆本，以后要娶妻生子的。无双态度坚定，张侍卫只能收下了黄金。马车悠悠到了驿馆，高侍卫翘首期盼，终于是等到了人。王妃，您回来了。嗯，无双点头，我去找王爷。对了，张侍卫受了一点伤，你找个大夫给他看看。是。高侍卫的心咯噔咯噔的跳着，在看见无双进入驿馆后，再也绷不住了，一把拉住了粉红色裙子的张侍卫。盯着他那简单包扎都是渗血了的胳膊，张侍卫夹着声音娇滴滴的说道：“哎呀，你这是干嘛啊？大庭广众之下，男女授受,受不亲，别闹了。”高侍卫沉着一张脸：“我帮你上药。”半炷香后，驿馆的某一间屋子中，张侍卫半遮身子，结结巴巴的说道：“那那什么，上上上药也不用脱脱脱衣服吧？”第九十六章，动作这么轻，是没有吃午饭吗？咱们两个都是大男人，你在害怕什么？高侍卫极为无语地说道：“我又不会吃了你。”张侍卫拉着粉红色的衣衫挡住了他白净的胸肌，向后挪了挪，说道：“我不管，我就是胳膊受伤了，用不着脱衣服。”高侍卫看不下去了，直接伸手扒了：“你有的我都有，就是给你上一个药，别像个小女生一样磨磨唧唧，行吗？”张三不满地说道：“哼，说不定我掏出来比你都大。”高侍卫满脸的黑线，恨不得将他的裹脚布脱下来塞进张三的嘴巴里，堵住他喋喋不休的嘴，直接伸手。哗啦的一声，那粉红色的衣衫不堪一击，撕碎成了三四块碎布。张侍卫脸色红的跟红苹果似的，脸上还冒着热气。虽然高侍卫板着一张脸，可目光在看见张侍卫手臂上狰狞的疤痕时，他的手指颤抖，却克制的轻轻处理着张侍卫伤痕的血肉。张侍卫还不太习惯这么温柔的高侍卫，这个时候应该一巴掌给他呼过来的，伸了没有受伤的手臂，挠了挠头。他开口说道：“你今天是被鬼附身了吗，高侍卫？”他人克制的嘴角在颤抖着，高侍卫的目光落在了张侍卫的腰间，手掌那么长的一条剑伤，还有鲜血渗出，明明都受了伤了，却还在那里嬉皮笑脸的。高侍卫知道张侍卫隐瞒腰间的伤，就是为了不要让王妃担心自责的。他拿出药，我给你上药。仔细谨慎的模样，叫张侍卫忍不住的低头看着高侍卫认真的脸。他粗粝的手指沾着药膏，轻轻的涂抹在了他的腰间，除了药膏带来冰冰凉凉的感觉外，那让人无法忽视的酥麻感。叫心猛的一颤，张侍卫瘪了瘪嘴，破坏气氛的说道：“你动作这么轻，是没有吃午饭吗？”高侍卫，他就不该给这个男人好脸色看的，最会顺着杆子往上爬了。于是上药的动作再也不小心翼翼，一巴掌给呼了上去。啊呜啊呜呜，疼疼疼疼！张侍卫鬼哭狼嚎：“高贝贝，你谋杀亲兄弟啊啊啊,啊！”一听见张侍卫呼叫自己的大名，高侍卫脸上闪过一抹害羞的神色。贝贝听起来跟个女孩子似的。他更宁愿别人叫他高侍卫，这个死张三、臭张三，名字跟他不相上下，一样的很随便。涂抹药膏的动作更重了，轻一点，疼疼疼疼！张侍卫欲哭无泪，你这样让我感觉我们有很大的仇。高侍卫默不作声，只是涂抹药膏的动作更重了。这一天，驿馆中，车夫王二磕着瓜子问旁边的人：“高侍卫跟张侍卫是在房间干嘛？”动静之大，声音吵闹，嗨！高侍卫给张侍卫上药呢，王二汗颜，这动静我还寻思着没到过年呢，怎么就开始杀猪了？原来是上药呀！屋子里，张侍卫生无可恋的躺在床上，双眼无神。高侍卫最终决定做个好人，将自己的衣服拿出来，让张侍卫换上，赶紧换上吧。难道你还想成天穿着女子的服装吗？张侍卫边脱粉红色的衣裙，边说道：“你还没有告诉我，我穿女装好看吗？”高侍卫将脸给转了过去，冷声说道。不好看，是我见过最丑的女子了。张侍卫瘪了瘪嘴，我本来就不是女子，不好看也正常。他将里面的亵裤脱了，露出了白净净的大腿。高侍卫刚转过头，便看见了白花花的一片，出声询问：“你怎么没有毛？”张侍卫炸毛了，每个人身上都有毛毛，我只是大腿上没有。你不要歧视我，没有歧视你。”高侍卫无奈地说道：“快把衣裳给穿好吧。”哼！张侍卫冷哼了一声，换上了衣服。将刚才得到的黄金顺手丢给了高侍卫，这是什么？高侍卫不解，黄金啊！
。张侍卫没好气的说道：“我这个人一向粗心大意，这黄金放在我身上，指不定哪天就被我弄丢了。你要细心一些，好生帮我看着。这可是以后我娶媳妇的老婆本呀。”高侍卫沉默了一会，默默的给他收好了。驿馆的另一边，无双敲响了庆无绝书房的门：“进来吧。”无双推开房门。出人意外的，庆无绝今日并未穿着神秘的紫色衣衫，他披着一件飘逸的红色丝绒外袍，用银白色的线勾勒出几朵雪白的莲花，搭着暗红色的锦衣，显得他更加的妖冶。回来了，庆无绝出声问道。无双点头，王爷，我可想死你了。庆无绝淡淡的抬眸，显然对他这番大胆的话习以为常了。那妃嫔可曾为难你？庆无绝不紧不慢的开口问道。这个无双微微蹙眉，实话实说。他没有那个本事为难我，反而显得有些不太聪明，还送了我好些珍宝。难道当皇上的妃嫔只需要容貌，不需要脑子吗？庆无绝修长的手指轻轻地敲击着桌面，道：“有的后宫嫔妃善于心计，而有的进宫仅仅是因为皇帝要权衡各个家族之间的关系，不太聪明，终究会成为别人的棋子。”没错，无双点头。王爷有所不知，面上是那八竿子打不着关系的，另召我进宫，其实是周皇为了见我。说话时。无双仔细地看着庆无绝，要从他的身上感受到情绪的变化，可他就像深不可见的潭水一般，波澜无惊，淡淡的问道：“周皇召你何事？”无双反问：“王爷不担心我骗你？”庆无绝才不担心，他能听见这小王妃的心声，怕甚？你不会？他笃定地说道。无双悠悠地叹了一口气，说道：“周皇想让我当细作，将王爷的一举一动汇报给他，并且要把我王爷的机密也都给他。”你不会？庆无绝说道。无双纳闷了，王爷你怎么这么相信我？你就不怕我转身出卖你？你是不是没有认真的宫斗权谋过？原来人人惧怕的邪王，竟然是傻白甜。要么就是庆无绝脑袋有问题，要么就是我有问题。两个人总得有一个不正常。庆无绝，他微不可见的叹了一口气，说道：“本王是对自己有自信。相比较之下，一个老谋深算、从未谋面的帝王，一个你的夫君，你该信本王，站在本王的身旁。”无双赞同的点了点头，庆无绝又问：“他既然询问了你本王的一举一动，你又是作何回答的？”无双骄傲的说道：“我可聪明了，我说了王爷的用膳时间，还说了王爷不喜膳味腥味，更绝的是，我说王爷。”他的声音渐渐低了下来。庆无绝问：“说本王什么？”无双秀下的小手紧紧的揪着。第九十七章，那便杀了上官无双。庆无绝，他真想把无双的脑袋拧开了看看，到底是什么构造的。无双犹犹豫豫地说道：“要不，王爷，咱们就当做被炸药炸死了，闭眼再睁眼，又重新回到了刚才对话的时候，重开一局，再来一遍，让我再组织组织语言，好不好？”庆无绝，他无奈地揉了揉太阳穴，问道：“那么你跟周皇说了什么？”无双义正言辞地说道：“我嘴可严了，什么都没有说，什么都没有暴露。那周皇自讨没趣，无功而返，灰溜溜的可惨了。”庆无绝，罢了，自己的小王妃，纵容他胡说八道了。他眼含笑意的说道：“嗯，真棒。”无双的小手轻轻的撩着自己的秀发，清澈透亮的眼眸看着他。男人的情绪仍旧平稳，并未因为他的糊弄而生气。他不理解，但大为震惊。庆无绝是不是脑子问题？这么明显的糊弄他不生气？难道是传说中的邪王有一点蠢萌？听见无双心声的庆无绝，他就不该给根杆子，不然这女子便会顺着杆子往上爬。不过无双还是拍着自己的小胸脯，肯定的说道。放心吧，王爷，我肯定不会出卖你的。毕竟再找不到如此人傻钱多的金主了。庆无绝，刚感动了，又破防了。他缓缓的开口：“你糊弄了周皇，只怕他不会善罢甘休的。”无双点了点头。明日周皇的寿宴，他让我回来认真思考一晚上，再给他一个答复。不过不管思考多少个日夜，我的答案永远不会改变的。庆无绝颔首，如此，你便与他对立了。无双耸了耸肩，问道：“王爷能护得住我吗？”能。庆无绝掉头，我信王爷。无双灿烂一笑。不过周皇此人心胸狭隘，若是你拒绝他，明日便会给你难看。明日说不定在宫宴上为难你。庆无绝开口说道。无双微微叹了一口气，兵来将挡，水来土掩。那周皇也不能在他寿宴的时候拿我怎么办？可两个人都不知道，因为一个人，周皇彻底的对无双起了杀心。王爷待会准备干嘛？无双坐到了庆无绝的对面，双手撑在桌子上，捧着小脸问道。练字，无双眼睛一亮，那我帮王爷研磨。好，庆无绝应下了，往旁边挪了一个位置。无双如同一只轻快的小鸟，立马飞到了庆无绝的旁边，动手准备研磨。
，他的秀发轻轻的扫过庆无觉的手背。女孩的眸光极为的认真，微微的抿着殷红的嘴唇，小手正在研磨磨。庆无觉却叹了一口气，如杨之玉修长的手指抓起了无双宽大的袖子，让女孩的袖摆沾染不到墨水。好了，无双抬起手，轻轻的揉了揉刚才因为认真略微僵硬的小脸，小手上的墨汁却沾在他的小脸上了。庆无觉不觉得无双是帮他的忙，反而是捣乱的，将自己弄成了一只小花猫，却不自知。可无双却上下眼皮打架，原本寻思着瞧瞧庆无觉的书法，自己却先趴在桌子上睡了过去。不知道梦到了什么，小嘴还撅了起来。原是警惕心极强的人，不知为何在庆无觉的身旁沉沉的睡去了。如樱桃般娇艳欲滴的小嘴，倒是让庆无觉想起了那个吻，酥酥麻麻的，叫人回味。他也没有心思再提笔了。单手撑着精致的下颚，瞧着女孩的睡颜，自己的薄唇也扬起了极为好看的弧度，墨色的眼眸中温温和和。无双嘟嘟囔囔，却叫人听不清他在说什么。庆无觉俯耳倾听，耳垂靠近了女孩的唇，灼热的气息扑在他的耳垂上，热热的心绪一下子就乱了。他猛然扭头，与无双几乎是鼻尖对着鼻尖了。只要再靠近一点点，就可以触碰到女孩的红唇。金秋，看好我的金银珠宝，别让人给我偷了。庆无觉，就挺头疼的。他直起身子，将一旁挂着的披风披在了无双的身上，修长如玉的手却轻轻的将无双脸上的面具摘了下来。女孩的脸上的胎记变得通红，不再如墨一般的黑。等身体的毒素彻底清除了出去，便会恢复成原本的模样吧。他的小王妃再也不用被人指着鼻尖骂丑八怪了。嗯，是那些人眼神不好，眼光不行。庆无觉展开了宣纸，看了一眼旁边的女孩，提笔如有神。一会儿的功夫。纸上便出现了女孩睡着的模样，就连脸上的墨汁也没有遗漏。她笑了笑，将画卷的墨水吹干，最后将画认真的卷好了，放在了柜子里。做完这一切后，她轻轻的扯着女孩的耳垂，温声说道：“吃晚膳了。”无双疼的一下子大了起来，吃饭，却在下一秒撞到了男人的下颚。他抱着脑袋，痛，王爷，你的下巴是铁做的吗？元宝小说，庆无觉的下巴也微微作疼，为了自己的男人威严，只得抬手揉了揉女孩的脑袋。无双笑逐颜开，拉着庆无觉的袖子：“王爷，我们一起用膳吧。”好，用完膳后，无双仍喝着汤药，泡着药浴。不过这是最后一次了，明天他将在周皇的寿宴上惊艳众人，闪瞎那些狗眼。时间倒退回几个时辰前，太子府，什么？父皇叫上官无双进宫，你可知道为何？太子周玄宏的脸色一变，立马惊得站了起来。那人道：“不知。”周玄宏皱眉：“本太子要进宫一趟，为了一个女人。”太子殿下不应该惹得皇上生气。周玄宏冷冷一笑：“你以为那些事就没有传到父皇的耳朵中吗？即使本太子不进宫，父皇也会责问我的。”他立马进了皇宫，御书房门口，从令平处回来的周皇便瞧见了太子周玄宏。参加父皇，平身。周皇遣散了侍候的工人，单独让周玄宏进了御书房。朕知道那日丞相府的寿宴，作为太子，你当众求娶邪王妃，这么做可有缘由？周皇犀利的目光看着周玄宏，朕刚才与他交谈过了，是与平常的女子有些不太一样。不过，他的声音骤然冷了下来，却跟那个女人性格很是相似，机灵、聪慧，能言善辩，着实吸引注意。周玄宏的脸色立马难看了起来，为自己寻了一个借口，父皇误解了，而臣只是为了使那邪王难堪罢了。你说的是实是虚，只有你最清楚。周皇冷然说道：“朕在三年前就告诉过你了，作为帝皇，切不可陷于情情爱爱中。”儿臣受教了。周皇看着周玄宏的面色，表现无意。明明是有血缘关系的父子，人心隔着肚皮，却在不断的猜忌着。周皇取下了墙壁上挂着的那一把剑，丢到了周玄宏的脚边，说道：“若真是记住了朕的教诲，那便亲手杀了那上官无双，就像三年前一样。”第九十八章，为了他的太子位，杀了那个女人。丞相府，在外人面前得体大方的季和子一改常态，恼怒的将所有的衣裳都丢了出去。并将怒气发泄在了丫鬟的身上，离他最近的一个丫鬟脸上赫然有红红的巴掌印。这样的凡物如何能配得上本小姐？季和子眼底闪过一丝阴狠，不甘地说道：“本小姐是丞相府的千金，身份尊贵，应该最美的衣衫衣裙才能配得上本小姐。你们便是在糊弄本小姐吗？若不穿着美丽，指不定又让那上官家的两姐妹抢去风头了。回禀小姐，这已经是宝雀殿的新品了。”顶着红肿的小脸，丫鬟小心翼翼地说道。宝缺店，宝缺店，难道整个京城只有他这家店铺了吗？季和子气的不行，那为何上官无双那日能穿上独特又好看的衣裙？你们告诉我
他是在那里哪里买到的？难道是天上掉下来的吗？丫鬟苦不堪言。小姐，奴婢前去他口中锦绣房问了，锦绣房确实会卖衣裙，只不过得过几日。呵呵，不会多加银子吗？季和子气的不行，抓起了桌子上的剪子，将面前的衣服剪成了碎片。还真是大小姐脾气。季青山依靠在门边，冷冷一笑。哥哥，季和子面色不愉，你怎么过来了？我若是不来，怎么能看见你这嚣张跋扈样？若是被京城的贵女知道了，你还会是那个知书达理的才女吗？季青山嗤笑，季和子脸色大变，紧紧的攥着拳头，将事后的丫鬟全都哄了出去，咬着牙关看着季青山，极为不解的说道：“你可是我亲生哥哥，为何每次见我就像是如仇人一样？是我做错了什么吗？你就不能盼着我一点好吗？那上官娇儿可是有五个哥哥宠着她的，我的要求并不多，只是不想你每次看见我都这么的尖锐，像浑身带刺一样。”季青山打了一个哈欠。耸着肩，无所谓的说道：“你错就错在是我的妹妹。”季和子脸色长得跟猪肝似的，半天憋出一句话：“我要告诉爹爹。”正好你把那个老头子叫过来，本少爷没钱用了。季青山嬉皮笑脸的说道：“你这不懂尊贵成何体统，本相可不是这样教导你的。你的礼节和体统都被吃到狗肚子里去了吗？”季成香冷着一张脸说道。季青山无所谓的撇了撇嘴，神情桀骜散漫，大大咧咧的伸出手：“是是是，都被狗吃了，老头快给我银子。”前几天不是刚给你吗？季成香头疼。对啊，在赌场都花完了。季青山嘿嘿一笑，你这个逆子！季成香发抖不已，你可千万别生气，万一把自己气死了，谁给我银子花天酒地啊？季青山嘴上的话气死人，那副神情巴不得季成香赶紧气死了。季成香手指颤抖的指着季青山的鼻子，你要是再出丞相府的大门，我就打断你的狗腿！季青山耸了耸肩，径直朝着季成香走了过去。掏走了他的银子，大摇大摆地走出了季和子的闺房，直接翻墙。老头子，我可没有走大门哦。季成香，季和子，季和子眼神一暗。爹，要不趁你和娘还年轻，再生一个吧。这个哥哥实在不成器。季成香何尝不想？只是季夫人生了季和子后，伤了身体的根本，不适合再怀孕了。季夫人又不允他纳妾，只有季青山这根不听话的独苗苗了。原是你娘还来询问你明日是否准备好了。季成香悠悠叹了一口气。只是他被你哥哥气到在床，只能为父来询问了。季和子苦着一张脸，郁闷的说道：“准备的裙子都入不了我的眼，到时候如何能让太子殿下对我另眼相看？听说明天陛下要给太子爷指婚，我为此准备了这么久，可能给他们做了嫁衣。”季丞相老谋深算的说道：“不必担心，他神神在在的，太子妃的位置可并不是太子殿下自个儿能决定的。爹的意思是，当今圣上。”没错，季丞相点头。季和子却还是担忧，瞧着那日太子殿下对上官无双如此的追捧，我这心始终悬着。若是他一直强求，指不定圣上就同意了呢。你不懂皇上。季丞相悠悠的叹了一口气，爹也得告诉你，这皇家人最是无情了。女人只是他们用来巩固地位和平衡关系的工具，皇家人若是对谁动情了，那才是人倒霉的开始。季和子心神一动，爹，太子殿下可是为情所伤过？季丞相摸着自己胡茬的下巴。说道：“这是皇家秘闻，本不该告诉你的，但爹相信你不会随意传出去的。三年前，还不是太子的三皇子身旁出现了一个女人，没有人知道她的来历，就好像凭空出现一样。她像狐狸精似的，将三皇子迷的神魂颠倒，口中还念念叨叨的说什么平等自由。可笑的是，皇权本就是凌驾于所有人之上的。那天夜里，皇上将我与几个大臣叫到了御书房，同道的还有三皇子和那个女子。”季和子好奇的问道：“她长什么样子？”奇装异服，好端端地地衣裙被他扯成什么样子了？竟然连外衫都不穿！我从未见过如此浪荡的女子。季丞相说起来时，脸色红彤彤的，说不准是气的，还是想到了女人的偶臂害羞的。后来呢？季和子询问：“难道皇上就没有惩罚塔吗？”狐媚心肠，迷惑皇子，皇上怎么可允许这样的人存在？皇权那可是高高在上、独一无二的。圣上让他跪下，他呼吁着人人平等。就连三皇子也同他沆瀣一气，似乎真的被那女子给洗脑了。继承向回想起当年的往事，不由得有些唏嘘。圣上不喜形于色，只是静静的看着那女子，最后对三皇子道：“杀了他，朕便把太子之位给你，外场的诸位大臣皆可做见证。”后来啊，三皇子为了他的太子位，杀了那个女人。第九十九章，天降自由最惨穿越女。什么？季和子的声音微微发颤。太子殿下杀人了？没错。继丞相点头，便是用皇上御书房挂着的那把宝剑，当着所有大臣的面。
太子殿下一剑刺入了那女子的心口。我还记得他那双临死前瞪大的眼睛，似乎在问太子殿下为何要杀他。季和子的小脸惨白。季丞相道：“所以说，这皇家人本就冷情冷义，对一个女子的喜欢，便是那个女子最大的悲哀。”和子，你需要做的是向圣上证明你的能力，而并非一昧的用美色迷住太子。周国需要的不是美人，而是聪慧机敏的太子妃。爹爹，我有些许的害怕。”季和子说道：“莫怕。”季丞相宽慰道：“你与那个女子不同，她无名无份无依靠的，而你是本相的宝贝女儿。太子殿下需要你让本相成为她的助力，便会敬你三分。你仅仅需要告诉太子殿下，你有何能力成为她的太子妃。”季和子脸色舒缓：“爹爹，我知道了。”季丞相冷笑一声道：“所以啊，这上官无双被太子殿下看上了，反而是离他的死期不远了。皇上定然不会让他再一次迷惑太子殿下的。作为帝皇，若是被女子左右了，岂不是昏君？”季和子想起他及笄里那日无双使他难看，不由得勾起唇角，似乎想反了无双的死法。季丞相揉着眉心苦闷地说道：“只不过为父更担心的是，邪王他好像对你有意思。那凤尾琴应该是想尽了法子要送你的，只是被上官无双半路截胡了。”季和子咬着下唇：“父亲也这么觉得吗？你也有这种感觉？”季和子颔首：“没错，那日邪王一直盯着我，怪甚人的，兴许是瞧上了我。我的女儿这么优秀，就连邪王也拜倒在你的石榴裙下了。”季丞相悠悠叹了一口气，只得赶紧让你嫁给太子殿下，断了邪王的心思。季和子点头。深夜，太子府，周玄红疲惫地躺在了太师椅上，苦恼地揉了揉眉心，长长的舒了一口气。他今日顶撞父皇了，拒绝杀了上官无双这个提议。他再也不是三年前那个需要看父皇眼色行事的太子了。这三年的谋划和沉寂，让他的羽翼剑锋不会任由父皇拿捏了。周玄红小气了一会儿。睁开双眸，起身走到了书柜之前，摆动柜子上的小物件，暗格清空出现了。他取出那个盒子，盒子里面最上面是最近刚画的画像，慢慢的舒展开来。虽然脸的大部分被墨水晕染了，却能认出此人便是无双。而低下的淡黄的画卷上，有了岁月的痕迹。周玄红直接取出了最下面的那张画卷，画上的女子灵动美丽，将裙摆撕开，绑在了她的小腿上，使得拖地的裙子无法遮挡她的行动。身处在荷花池的旁边。手中还抓着一条肥美的鱼，笑得开心无比。无双未戴着面具的那半张脸，与他有三分相似。周玄红修长的手指慢慢摩挲着画卷上女孩的眼睛，嘴中呢喃着：“温柔，我想你了。”不由得想起了他们的第一次见面。灼热的夏夜，为了洗去身上的污浊，周玄红刚脱下了所有的衣服，进入了浴桶之中。刚闭眼假寐没有多久，砰的一声，房顶破了。温柔就这样从天而降，掉进了他的浴桶中，与他双目相对。两个人都错愕不已。你是谁？你是谁？两个人异口同声。你为什么从天而降？我为什么会在这里？两个人大眼瞪小眼。温柔忽然惊声尖叫：“啊啊！你个臭流氓，为什么不穿衣服？”周玄红，大胆！是你先掉在了本皇子的浴桶中。你是不是别人派来的刺客？温柔结结巴巴：“我不是，我没有。”你是在演戏吗？为什么穿古代人的衣服？我要怎么样才能回家？半天后，这个女人才说明白。她来自什么现代？因为跟前男友生气，晚上跑到了山顶上，不知道为何踩空了掉了下来，就掉到他的浴桶中了。周玄红对此半信半疑。温柔还说什么天上飞的飞机，地上有四个轮子跑的车，能看见千里之外人的手机，有模有样的，让他都快相信了。他从小就被母妃严格的要求，学习谋略算计、兵法布阵，很少有能够可以喘息的机会。温柔就像是一抹独特的色彩，闯入了他的世界。他不像寻常规格女子一样按部就班。循规蹈矩，也不像他的名字一样温柔，反而十分的闹腾。爬树、看鸟窝、下池塘抓鱼，每每周玄红呵斥他的时候，温柔总会说：“待在府邸里太闷了。”他是要给自己解闷，还说周玄红太自我了。两个人之间一点也不平等，平等、自由这两个字突然闯入了他的世界。或许是母妃给的压力太大了，也或许是父皇太过威严苛责，他被压迫了太久的心有了一丝丝的裂痕，令人觉得温柔口中的那个时代很不错。可。就因为他的纵容，因为他将温柔禁锢在他的一方小世界中，让他太过无忧无虑、不安世事，使得温柔不明白他身处的这个朝代，暗潮涌动，皇权至上。所以在面对父皇的时候，温柔大胆地说他不贵。父皇生气了，并没有责罚于他，反而将期盼了很久的皇位摆在了他的面前，代价是温柔的命。周玄红心中疯狂地说着对不起，一边将剑插入去了温柔的心口。他想着，从天上掉下来的他，会不会有两条命？会不会再次掉进他的浴桶之中？可是，温柔死了。但他等到了日思夜想的太子之位。
，得到了什么，又失去了什么。所以在看见无双的时候，他很是惊喜，不仅仅因为那有三分相似的侧脸，更重要的是无双的眼眸，和温柔的一样，自信夜夜，充满了这个时代从未有的自由和平等的野蛮色彩。从回忆中慢慢的回过神来，周玄红的指尖摸过无双的画卷，他会让无双站在他的身旁。穿上温柔喜欢的粉色，梳着温柔最喜欢的发型，做温柔最喜欢的事。温柔就还在他身旁。第一百章，可是我把妹妹弄丢了呀！太子殿下，屋外有人敲门，进来吧。周玄红将画卷收好了，恢复了一贯温润的模样。来人跪下了他的面前，恭敬无比的说道：“太子殿下，明日皇上的寿礼已经备好了，您可否要一看？你做事本太子放心极了，只不过那是本太子父皇的寿礼，马虎不得。”周玄红笑着说道：“灰袖让人打开了寿礼，是一株南海的红色珊瑚。最特别的是，珊瑚的枝丫盘旋扭曲，远远的看着，竟然是一个‘寿’字。”周玄红满意的点头：“不错，父皇看了定当满意开心的。”太子殿下的一片孝心见着动容。只不过，太子殿下是否该为自己考虑一番了？那人斟酌了一番，说道：“哦，你这是何意？”周玄红眯着眼眸：“皇上身子康健。”五十岁的人却如同四十岁一般神采奕奕，想必能继续在位数十载。到时候，不仅太子殿下您年纪增长了，尚在襁褓中的小皇子们也长大了。万一到时候圣心改变，太子殿下可就……他的话没有说完，周玄红的心就咯噔一跳，明白了他的意思。虽然没有表现出来，但周玄红的心里依旧焦躁。若是让他再当个十年二十年的太子，其中的变数太多了。更何况，他不想再受制于人了。看出了周玄红的意思，跪下的那人说道。殿下得早点为自己打算啊！你有何建议？太子殿下不如募集天下的能人异士，为自己所用。周玄红颔首点头，本太子正有此意。小的斗胆向太子殿下推荐一人，他现在于书馆中对书籍进行观点的批注，许多的才子慕名而去，就是为了一掷千金买他批注的书籍。小的也看了，其中的见解独到，观点犀利。若是这人为太子殿下所用，定当能为太子殿下的宏图伟业添砖加瓦。周玄红来了兴趣。坐直了身子，他是何来历？回太子殿下，他名为上官景。上官景，周玄红诧异，可是那上官府的三公子，上官景便是上官无双的三哥哥。若是跟他拉近了关系，兴许可以接近无双，取得无双的心。他的手指摩挲着下巴，颔首问道：“可是真的有些本事在身上？殿下若是不信，可亲自去看看。书馆应当没有关门。本太子也想散散心，走吧。”周玄红说道。书馆，上官景全神贯注地批注着书籍。忽然，一个阴影挡住了他的光线。抬头一看，是侍郎家的刘义庆。上官兄，刘兄，上官景极为淡然看着刘义庆，忽略了他眼中的诧异的神色。上官兄，你为何如此的窘迫？刘义庆不解地问道。上官景平静地说道：“凭借我自己的双手赚的银子，有何窘迫？”刘义庆也听见一些消息的，他对上官娇儿早就有了心思，与上官景交好，无非是为了更好的接近上官娇儿。可每每娇儿对他都是平淡又恪守礼节的，他语重心长地说道：“为了那个心思恶毒的丑妹妹，你难道真的要与整个上官家为敌吗？不值得！你难道忘记了他曾经做了多少伤害你宝贝妹妹娇儿的事了？”上官景咬牙：“他不是我妹妹。”刘义庆一愣：“上官兄，我早就知道上官无双在你心中不是你的妹妹了。我说的是上官娇儿，娇儿，他人美心善。上官兄，你莫不是被鬼蒙住了双眼？怎么会这般鬼迷心窍呢？”刘一庆的声音冷了下来，说道：“你赶紧去给娇儿道歉，我还认你做兄弟。”上官景陌生的望着他，说道：“你只是看见了表面，从未看见上官娇儿的内心。她不像大家眼中的那么完美，反而心思恶毒。无双很多事都不是无双做的，都是上官娇儿陷害她的。”你胡说！刘一庆的脸色变得难看极了。是上官无双心思歹毒，是他不配为人，是他千方百计的伤害娇儿。一切的一切都是上官无双心思恶毒，跟娇儿才没有关系。上官无双那个贱人到底是给你灌了什么迷魂药，让你这么说娇儿？我早就说他该天打雷劈，不得好死了。活着就是浪费。上官无双到底什么时候才死啊？刘义庆破口大骂，却没有瞧见上官景的脸色越发的难看阴沉。上官景一把钳住了刘义庆的胳膊，咬着牙齿恨恨地说道：“你来便是为了侮辱我的无双的吗？”元宝小说。刘义庆也气急了，曾经的好兄弟，红眼相对，是，我就是咒上官无双，不得好死了。他早就该死了，谁知道又怎么活过来了？说明他本就是不祥之人。砰！上官景的拳头带着劲风，狠狠地砸在了刘义庆的脸上。两个人滑在地上纠缠滚打。
不过是上官锦占了上风，将刘义庆打得鼻青脸肿，周围的人怎么也分不开。最后还是匆匆赶来的上官松将人给分开的。刘义庆吐了一口血沫，生气的说道：“你我兄弟从今天起恩断义绝。”上官锦站起来，铲去身上的灰尘，平静无比的说道：“好，我也不想有一个不能明辨是非的兄弟。”刘义庆脸色铁青的离开了。上官松抿着薄唇看着这一幕，一双潋滟的桃花眼中闪过些许的懵懂。他将上官锦扶坐在椅子上后。目光便落在了这个几日不见的弟弟身上，他好像成熟了很多。家中人认为他只不过是意气用事，要不了多久就灰溜溜的回家。可出人意料的是，上官景似乎就要跟家中对着干了，不仅没有伸手要家里的一分钱，反而自己寻到了一份工作。上官松不明白上官景这般做是为何，就因为上官无双。可是曾经，上官景还不是很讨厌上官无双。他默了一会儿，说道：“杨青想让你回家，别犟脾气了，回来吧。”上官景无力地瘫在椅子上，面容颓废，两行清泪顺着他的脸颊流了下来，伤痛地说道：“可是二哥，我把我的妹妹弄丢了呀。”第101章，那个人不是你，对吧？上官松默然一怔：“妹妹，上官无双吗？”他张了张嘴，却不知道该说什么，只能沉默以待。上官景自顾自地哭着，跟个孩子似的说道：“他不认我了，他说不想认我这个哥哥，是我当时太傻了。”怎么就没有发现那一切都是上官娇做出来的假象呢？上官松嗓子有些干涩，他明明想为上官娇说话的，可是，一想起那日他千方百计要将柳如烟推给自己，心就有了一些的裂痕。柳如烟是什么样的女子，娇儿不知道吗？上官景喃喃说道：“有些原本完美无瑕的事，一旦出现了裂痕，其中的肮脏、罪恶、丑陋，都会彻底的暴露在阳光中。”二哥，你觉得我说的对吗？如果我说之前那些事都不是无双做的，而且上官娇儿一手造成的。你会信我吗？上官松抿着薄唇，在他的心里，终究是上官娇占据了上风。上官景悠悠地叹了一口气，擦去眼角的泪水，脸庞上还有几条泪痕。他说道：“乌骨娃娃的事，如果是娇做的呢？你说什么？”上官松瞳孔猛然瞪大。上官景将从喜娟那得知的事告诉了上官松。书馆不远处的茶楼中，周玄红一脸笑意地说道：“走吧，真是看了一出好戏了，我们该出去了。”太子殿下。您觉得上官景如何？尚可。周玄红眼中含笑，找个机会让他给本太子办事吧。纵然他与上官无双自幼关系不好，但始终是无双的哥哥，多少也该知道些无双的喜好。可周玄红算漏了，上官景哪里知道无双的喜好？一个时辰后，上官松失魂落魄的离开，没有第三个人知道他今天到底听见了什么。原本不胜酒力的他，去打了一坛桃花酿，边走边喝。到了上官府后，整个人都烂醉如泥。小厮连忙将他给扶了进去，换了正事。正是一脸愁容的走了过来，捏着鼻子看着上官松，抱怨的说道：“你是怎么回事？不是让你将锦儿带回家吗？怎么喝成这个样子了？锦儿呢？他从小锦衣玉食的，哪自己独自在外面受过这么大的苦？有没有被恶受了？”上官松对于这些喋喋不休、充耳不闻，大声的说道：“我要见娇。”正是瞪眼，见什么见？这么晚了，娇儿肯定睡着了。你莫要扰乱了她的休息。明日还得参加皇上的寿宴呢，上官松坚持不懈，我就要见他，我要问得清楚。他吵吵闹闹，嚷嚷着说道：“快点，快点！不见到他，我就我就从砸烂这个酒瓶，用瓦片割腕。”正是没有法子了，只得对丫鬟说道：“快去将六小姐请来。”半炷香后，上官娇不悦的走了过来，小嘴撅得老高了，一看见正事就撒娇：“娘，人家要是今天没有休息好，明天丑了不好看，可怎么办呀？”上官娇闻到了一股浓烈的酒味，她皱着眉头。二哥哥怎么喝酒了？没事吧？上官松一看见他，就像猫看见了老鼠，一下子就从地上弹了起来，抓着他的手指问道：“那个娃娃是你塞到我床下的，对吧？”二哥哥，你在说什么？上官娇儿眼底闪过一抹慌乱之色，我听不懂，你告诉我，到底是不是你 ？You， 他一下子吐在了上官娇儿的身上，混杂着酒水和味的内容物。刚用鲜花沐浴过的上官娇儿，一下子身上变得恶臭无比。他惊声尖叫，一把将上官松给推开了，臭死了。可上官松却撞在了地板上，咕噜咕噜的顺着台阶滚了下去。他躺在地上，一下子清醒了过来，看着娇俏的小脸上满是厌恶的上官娇，恍惚之间想起了某一年，他为了锻炼自己的酒量，同样喝得烂醉如泥，也吐了一个女孩一身。可不同的是，哪个女孩不会怨言的望着他，反而不嫌弃的将他的身上打整干净了，最后搀扶着他去了自己的院子。那个时候，他闻见女孩身上淡淡的青草气息。第二天，同样闻到了上官娇身上的芳草气息，便认定了那个照顾他的人是上官娇。
可是，现在看来好像并不是那样的。你们这些下人还愣在这里干什么呢？没看见二少爷成这个样子了？正是一边心疼的看着上官娇，一边蹙眉瞧着上官松，心中两头焦虑。上官娇此时哭哭啼啼，丝毫没有注意到上官松的神态，哭着说道：“娘亲，二哥哥怎么可以这个样子？臭臭了太子殿下，不喜欢我了怎么办？”上官松呆呆的从地上爬了起来。此时的他哪里是男人女人眼中的美少年？反而狼狈极了，一身酒气的朝着上官娇儿走了过去，质问道：“当初的那个人不是你，对吧？”上官娇儿蹙眉：“二哥哥，你在说什么？”上官松冷冷一笑：“所以当时照顾我的人不是你，那是谁呢？”他此刻无比的清醒，一定要知道那天发生的是什么。那股青草的香味冲击着他的胸膛，让他一下子从苦闷与痛苦中解放出来。上官娇皱眉：“那天，二哥哥，你在说什么胡话？”他记不起来了。上官松仔细地看着上官娇，随后说道：“所以乌骨娃娃也是你放的吗？”上官娇脸色一变，他的反应却让上官松心骤然一疼。或许今天上官景说的就是对的，也许娇妹妹并不如表面的那个可爱。如果可爱，又怎么会要把柳如烟推给他呢？而且还是在他言辞拒绝后，就像上官景说的那样，一旦心里有了一丝的裂痕，猜忌和质疑就不断的放大。如果因为乌骨娃娃的事冤枉了上官无双，那他是不是一个罪人？可愧就是他们的，无双凭什么替原主原谅？他不是原主，那些痛苦在他的记忆里流窜，可切身体会的不是他，心痛到无法自拔的也不是他。所以啊，上官家的人只是为了让自己内心好过些罢了。第102章，上官娇，我要撕烂你的嘴！你下来！高侍卫头疼不已，左手拿着一把尖锐锋利的刀，右手拿着带着的绷带，咬着牙齿，脸色漆黑，如锅底一般的望着房顶上的人。张三趴在了堆叠的瓦片上，死活不能撒手，说道：“我不下去，有本事你就上来啊！你下来。”高侍卫揉了揉眉心：“我会很温柔的。”我才不信你，高贝贝，你这个狼心狗肺、薄情寡义、六亲不认、无情无义、大义灭亲、没有良心的负心、臭男人！”张三哭喊着说道：“高侍卫，别人不知道的，还以为他对张三做了什么，赶紧给我下来！我不，我不，我就不，有本事你上来啊！”张侍卫叫嚣。下一秒，高侍卫施展轻功，飞身掠到了张侍卫的身旁，手中的匕首在阳光下发生冷烁的光芒。他阴着一张脸，冷冷一笑：“张侍卫 ，Sigma， 忘记了这个狗男人跟他一样是侍卫会轻功。”高侍卫一把将张侍卫薅了过来，将人钳制在自己的腋下，眯着眼睛一笑：“看你现在往哪里跑！”张三撅着屁股从房顶上被人薅了下来，简直没脸见人了。所有人都知道他害怕高侍卫给他上药了。主要是他每次手指划过肌肤时，那种酥麻让人心头一颤的感觉，叫人害怕又茫然。他将脑袋埋在了高侍卫的嘎吱窝中，像只鸵鸟一样的。高侍卫，什么奇奇怪怪的姿势啊？他薅着张侍卫的头发，咬着牙齿，把身子给站直了。我不，我不，我就不。张三死活抱着高贝贝的腰不撒手，跟吸铁石一样的粘着高贝贝。车夫王二露出一个大家都懂得眼神。屋子外吵吵闹闹的，金秋给无双正在梳着头发。江庆无觉送过来的首饰插在了他的头发上，笑着说道：“高侍卫和张侍卫还真是一对冤家，每天早晨都不用鸡鸣，都被他们的吵闹声给吵醒了。你说这遇事淡定的高侍卫，怎么一遇见张侍卫就炸毛了？就像你说的，还真是欢喜冤家。”无双微笑着摇头。这不，屋外又传来你追我赶的声音。无双梳洗打扮后走出了屋子，在院子中等待庆无觉。今日是周皇的寿宴，各国的使者团都会入宫。邪王也不例外。为了这次进宫，大家都做了充分的准备。随着开门的动作，院子中追逐的两个人不约而同的停止了行动。王妃，无双笑意盈盈的说道：“看见你二人感情甚好，我也就放心了。谁跟他关系好了？谁跟他关系好了？”两个人异口同声的说道。无双露出了灿烂和煦的笑容：“你看，你们这不是挺有默契的吗？两个人，你看看我，我看看你，互相哼了一声，头扭向了不同的方向。”就像是闹矛盾的小孩一样，无双失笑，看着这两人的互动，怎么就这么可爱好笑呢？当然，昨日书馆中发生的事，他不得而知。阳光浅浅的打在了无双的身上，他露出了纤细的玉手，眼眸中带着闪光的望着那个慢慢走近的男人。王爷，无双小跑了过去，抬头看着男人。王爷今天也很帅气，这是他买来的布匹。绿河与红梅两个人为了体现自己的人生价值，连夜的将东西给做了出来。原本平静无绝的身份，他的衣上所用的布匹当是天底下最好的。可
，这是他的小王妃亲手挑的颜色，好看。腰间还挂着无双秀的那个荷包，无双的视线主动的忽略那个丑兮兮的荷包，可偏偏庆无绝就好像是个宝贝似的，只要出门就挂着出门，生怕别人不知道是他的王妃秀的一般。无双悻悻的说道：“王爷，您今天丰盛俊朗，帅气非凡，简直帅的惊天地泣鬼神。”潘安见了你泪流满面，城北徐公看着你的自惭形愧，你这个老天爷的最完美的作品，不应该让这么丑的荷包破坏了你的氛围感，所以我提一个十分中肯的建议，咱们换一个与你气质搭配的玉佩，您看可以吗？看着他眨着的卡姿兰，大眼里面写着的殷切期盼，庆无绝勾起嘴唇，不换。他的话好冷漠，好冰冷，让我如同掉入了冰窟窿之中。呜、哦、呜、哦，这个世界是没有爱情了吗？等等，为什么要说爱情？庆无绝听着面前女孩的心声，看着她如同蝶翼一般的睫毛眨了眨，好看极了，眼神灵动无比，像是蕴含了漫天的星辰。面对其他人时，都是一副成熟自然的态度，可只有她能听见无双的心声，能知道一个独特、特别从未了解的她。无双觉得还可以再拯救一下，他说道：“王爷，荷包真的不好看，我的女工有那么一点点的差劲。”庆无绝掀起薄唇：“张三，属下在，王妃的绣工巧夺天工，美妙非凡。”庆无绝满意的点头，高贝贝，高侍卫一本正经的说道：“这是属下见过最为好看的荷包了，一看就是王妃凝聚了万千的心血，藏着无限的爱意所织就的。”无双，高侍卫这么一本正经说这样谄媚的话，真的好吗？庆无绝眼底的笑意盈盈。王二，车夫王二笑嘻嘻的说道：“王妃是属下见过最学识渊博、大放得体的女子，你的才华无人能及，你的绣工巧夺天工，偏偏王妃还这么的低调，务实进取。”王妃的态度，为人处事，真是要属下认真学习的。这绣工好，您担得起。张三高贝贝，拍马屁还是得看王二的，他是鼻祖。无双自己也在谎言中迷失了自我。也许我的绣工真的不错。庆无绝淡淡一笑，让车夫王二将那个奢华高调的马车停在了驿馆的门口，准备前往皇宫。另一边，大早晨起来的上官娇急急忙忙的泡了鲜花澡，又换了一身极为好看的衣裙。这才赶着时间，准备陪着上官虎一同前往皇宫，却在登上马车的那一刻，被人一把抓住了袖子。上官娇，你这个贱人，我要撕烂了你的嘴！第103章，上官娇看见了那张她视为梦魇的容颜，柳如烟哭着喊着说道：“上官娇，亏我把你当做了知心的姐妹，可是你呢，竟然在外面传我的流言，现在我成为人尽可夫的女子，你高兴了吧？既然我过得不好，你也别想好过。”他撕扯着上官娇精心准备的衣裙，猝不及防之下，上官娇从马凳上摔了下来，一屁股跌坐在地上，头上的发饰凌乱无比，一绺头发搭在他的额前。柳如烟一下子跨坐在上官娇的腰上，左右开弓，尖锐的指甲扯着上官娇娇嫩的小嘴。原本娇俏的女孩立马变得狼狈至极，脸上除了指甲的划痕之外，还有几道的血痕，痛得上官娇尖叫出声：“啊！我打死你！你这个当面一套背后一套的女人！”上官娇儿这辈子装的温柔善良，可心底却是一个睚眦必报的女人。她边惊声尖叫着，边抓起了柳如烟的头发，狠狠的一扯。两个女人扭打在一起，难分难舍，扯头发撕脸皮。原来女子打起架来如此的带劲，围观的百姓都不由得嗑着瓜子了。唯独正是着急的不行，她连忙叫小厮把两个女子给分开。那全新的衣裙一下子变成了破烂。上官娇儿的香肩上挂着一块破布，头发凌乱无比。浑身灰扑扑的，整个人便像是市井泼妇一般，狠狠地咬着牙齿。不得不说，外貌确实是一个加分项。若是之前衣上整齐的上官娇儿红着眼眶，楚楚可怜的，定能让众人升起同情心。可现在，大家看着她，就像是看着一头发怒的公牛。我的宝贝女儿啊，唯独正是心疼的，将上官娇儿扶了起来，瞪着柳如烟说道：“柳如烟，若是我的女儿出了问题，我定绕不过你。”柳如烟昨今两天受到的辱骂和压力可不少。索性破罐子破摔了，一下子坐在了地上，摸着眼泪，我不活了呀！姑妈，你就纵容这你的女儿胡乱造谣，别人在你眼中就不是命吗？今天我就是血溅你！这上叔府门前，我也要证明自己的清白。他从袖子中掏出一把匕首出来，正是吓得不行，连忙说道：“有话好说，先进府中。”柳如烟疯狂的神情之下，还有一份的孤注一掷。她缓缓的从地上站了起来，一直在人群中的郑姨妈走了出来。她的身体肥胖臃肿，穿着鲜艳的裙子，装作喘气的说道：“堂姐，都是我不好，手脚太慢了，没能拦住如烟。你不会怪我吧？”来人是柳如烟的娘亲，肚子里出了好几个女儿，一直没有能生儿子。对于有血缘的郑氏，很是羡慕嫉妒。
，真不知道郑氏如何能生出五个相貌堂堂的儿子的。他看着红眼相对的两个后辈，眼底闪过一丝的疼惜。郑氏把人换进了上官府，这有什么事关着门自家人说清楚了，别叫外人看了笑话。他没好气的对郑姨妈说道：“你也真是，就算是有什么问题和误解，也不能让如烟这么对焦。他这个宝贝女儿，从小到大含在嘴里怕话了。”根本没有受这么大的委屈过，而上官虎心中亦是担忧无比。可更要紧的是，他的仕途总不能其他的官员都到了。他姗姗来迟，撇下了上官娇，先行进宫了。大夫已经给两个姑娘看病了。郑姨妈将房间的流言说了出来。柳如烟朝三暮四，并且跟不止一个男人私定终身，还将自己的身子给交了出去。正是下意识的说道：“虽然如烟这个孩子莽撞不太动脑子，可他不是这么不懂分寸之人，定是别人的流言蜚语。”郑姨妈悠悠地叹了一口气：“是啊，最关键的是，大家都说是娇儿将这些流言传出去的。你也知道，他们两个自幼关系要好，如烟自然不能接触自己的好姐妹做了这种事，所以才被愤怒冲晕了头脑。我是拦也拦不住。”郑氏摇头，对自己的娇儿信任无比，不可能，这一定不是娇儿做的。扑通，郑姨娘一下子跪在了地上，哭了出来。我也相信不是娇儿传的流言，可这谣言就像是长了脚一样的，止都止不住。大家都觉得是两姐妹反目成仇了，如今破局之际是有。可是，正是蹙眉，他也不想娇儿背上长舌妇的名号，问道：“是何？那就是二公子娶了如烟吧？”郑姨娘说出来时，一直注意着正氏的神情，见他眼底闪过犹豫拒绝的神色，哭得更加的伤心欲绝了。姐姐，从小到大我都是叫你一声姐姐的，我还因为你死了一个孩子，为了那个死去的孩子，你不能再让我失去我的如烟了。如果他因为这些流言蜚语自杀，那我也随他去了。去见那个还未来得及长大的孩子。提到了那个孩子，郑氏的心就软了，他的声音低了下来，叹了一口气说道：“可是那是松儿的终生大事啊。”郑姨娘立马说道：“你且听我说，这两个孩子成亲是两全其美的大好事。只要如烟入了上官家的门，那流言是娇儿传出来的言语，便不攻自破了，对两个孩子都很好。你说对不对？”郑氏的神色有些松动了。郑姨娘再接再厉，并且啊，如烟这个孩子是你看着长大的。他虽然性子有一些缺点，但终归是个好孩子，比起那些别人家不知道是何脾性的女娃好多了。你作为未来婆婆，这心里也安心啊。再说了，男人嘛，三妻四妾的，如果松儿以后有了更喜欢的女孩子，那今后院就是了。我会劝解如烟的。郑氏的心摇摆不定。郑姨妈下了最后一剂猛药，我知道娇儿以后是要嫁到好人家的，你也不希望她落得一个嚼舌根的名声吧？郑氏终于是松懈了，她叹了一口气，说道：“我会去做松儿的思想工作的。”上官娇儿脸并没有什么大碍，或许说她的惨状完全是在郑姨妈母女的算计之中的，就是为了让郑氏松口。本就耽误了些时间，上官娇儿一边气柳如烟，一边又心急如焚，生怕去皇宫晚了一步，太子殿下就被人抢走了。用厚厚的挡住了脸上的伤痕，他换了一身衣裙，急急忙的赶去了皇宫。在皇宫门口下了马车，步行至宴会的地方，上官娇儿还未来得及松口气，便看见了那个上辈子让他视为梦魇，即是羡慕又怨恨的容颜。第104章恢复容貌，惊艳全场。一，人群之中，女孩宛若最璀璨亮眼的西河，少女珠翠串成的首饰清脆作响，霎时间吸引了众人的目光。额顶上是美玉做成的头饰，微微的有些歪了，被一双纤细如玉的手撩开扶正，风华卓越、翩然貌美的女子，优雅从容，对于落在身上的目光视若无睹。一头散发着光泽的秀发下，是一张冷静而贤美的面容，比寻常女子稍短一些的墨色的长发。仅用一只雕工细致的眉簪挽起，戴上铅华披散在腰间，遮挡住优雅的后背。浓密的秀发在光辉之下透着皎洁的光泽，身形飘逸，婀娜多姿，亭亭玉立。青罗眉带长，眉间那闪着红艳诱人的梅花妆旖旎好看。乌黑的眼珠像玛瑙般晶莹，眼神灵动无比。娇挺的鼻梁下是一张如水蜜桃般鲜嫩诱人的绛唇，散发出夜夜的光泽。女子白如玉的脖颈上戴着一串夜夜生辉的玛瑙项链。齐胸入裙飘逸出尘，那娇嫩的细腰不盈一握，摇曳生辉。无双莲步轻移，霎时间微风轻拂，浅红色后摆的裙裾缱绻诱人的风般垂顺脱逸，腰间裙带随风飞舞，翩跹旖旎。他站在人群的前方，明明年岁不大的人，仪态端庄优雅，沉稳内敛，不失大气，目光灵动澄清透彻，却暗含锋芒，嘴角浅浅的笑意倒没有拉近他与别人的关系，反而觉得他是一个不好欺负的主。他是谁？这是周国的女子吗？我怎么从未在宴会上见过如此气质出众的女子？天了，她不仅身上的衣裙好看，就连人也特别的美。怎么说呢？就是她今天的衣着搭配特别符合她的美貌，产生了一加一大于二的效果。
，所有人的目光落在了无双的身上，交头接耳的窃窃私语。谁也不会联想到，面前的女子竟然是前几天还人人厌恶的丑女。云嫣然的目光落在了无双的身上，即是羡慕，又有些自卑，无端的从心底产生一种低人一等的感觉。他随意的拉着旁边女子的衣裳，声音中带着酸意的说道：“她一定是苍兰国的小公主吧？长得这么漂亮，气质也独特，肯定是皇室才能培养出来的女子。作为郡主。”虽然面对普通百姓高官的千金，他挺胸抬头，可觉得皇宫里的才是最好的。被他拉出衣袖的女子呆愣了，指着我自己的鼻子，蒙圈的说道：“可是我才是苍兰国的小公主啊！”云嫣然，他瞪大了眼睛，那她是谁？苍兰国的小公主名为苍兰幽，鼓着小脸说道：“会不会是周国的丞相千金啊？”素来听闻丞相千金是一等一的美女才女，定当她能有如此的风姿卓越。可说着说着，他发现不太对劲了，不对啊！如果是周国的人，你怎么会不认识？云嫣然，元宝小说，他确实不认识这名女子啊。可是我总觉得有些眼熟，好像在哪里看见过她。云嫣然的目光死死的落在了无双的身上，似乎要将他从里到外看个遍，可怎么也没有办法在脑海里将那张貌美的脸和人名联系在一起。苍兰又说道：“好像有机会认识她，那我就可以跟她询问是怎么保养她的皮肤的了。吹弹可破的，我一个女子都喜欢了。”云嫣然心中泛着酸水，先是季和子。又是上官娇，一个个女子的才貌出众，让她这个郡主泯然众人。如今又冒出一个比上官娇还要好看的人，真是好想用刀子划破她的脸啊！上官娇，云嫣然心中咯噔一跳。说起来，那貌美女子的面容与上官娇在眉眼处有几分的相似。郡主，季和子脸上露出了得体大方的笑容，迈着莲步走了过来。裙摆飘飘，一袭粉红色的衣裙，不至于喧宾夺主，却让她在沉稳中多了几分的端庄，从头到尾。都是精心打扮的，就是为了在今日能入了太子殿下的眼。他走到了云嫣然的身上，原本娇俏的郡主此刻变成了绿叶，陪衬一下子黯然失色了。苍兰国的小公主眼睛不灵不灵的，像是会说话一般，没有被季和子压下了光辉。季和子微微的不悦，又很快的释然了。苍兰国的小公主即使再貌美，也绝无可能成为太子妃。季和子出现的稍微晚一些，就是为了成为众人的焦点。可微微昂首了小半天，却始终没有人的目光落在他的身上，反而齐刷刷地看着一个方向。他顺着看过去，忽然，季和子的目光猛然瞪大了，瞳孔却一缩，秀下的小手将他的手巾扭得不成样子，感受到了深深的危机感。他是谁？季和子在这一刻也没有办法淡定了。西溜，苍兰又擦了擦嘴角的口水，管他是谁，是美女本公主都喜欢看，美女，嘿嘿，嘿嘿嘿，美女，季和子。云嫣然表情亦是不太自然，在周国从未瞧见过她。苍兰小公主也不知晓，玄国派来的都是邪王的手下，可没有说有女子。那么，便是四国剩下的那天起国的小公主。季和子脚着手的动作微微一愣，既然做不了天下第一美女，那必然要是周国第一美女，天启国对她没有什么威胁。可是，既然她相貌出众，再怎么着也会有些消息传出来。优姐姐，一个五岁的小屁还跑了过来，拉着苍兰优的小手就不肯放开了。我好想你啊，林妹妹！苍兰幽一把将小姑娘扒拉开了，别挡着本公主看美女，嘿嘿嘿！幽姐姐，你怎么一直这个样子？小姑娘气得跺脚，头上的羊角辫一颤一颤的，小脸红彤彤的。这位是云嫣然询问。苍兰幽看美女的过程中抽出一点点功夫回答，她就是天启来周国的小公主啊，她的母妃是我的姐姐，和亲嫁给天启皇帝了。季和子，云嫣然，所以。那个长相貌美、气质出众的女子是谁？忽然，那女子悠悠的转身，将半张的侧脸对着几个人。季和子的眼睛猛然的瞪大，都破音了。怎么会是他？不可能，绝对不可能！你说是谁？云嫣然赶忙询问。上官无双，季和子每说出一个字，就像被人抽去力气一般，脸上的血色慢慢的褪去。上官无双，不可能，她是个丑女爱。第105章，恢复容貌。惊艳全场。二，云嫣然却没有注意，她脱口而出这句话时，身后忙活的两个宫女齐刷刷的看向她。丁，宫女装扮的张三咬牙，高贝贝，你要是个男人别拉我，没听见他说什么呢？他说王妃丑。同样女装的高贝贝就要冷静很多了，淡定，暴力不能解决一切，比如待会在他的酒里下一个泻药就好了。张三却有些不开心，凭什么说王妃不好看？王妃是吃他家大米了吗？我现在这就去把他头拎下来，埋他个十几二十年。看看他好不好看，高贝贝说道：“淡定，淡定，我们的王妃貌美非凡，其他人那都是嫉妒。”对了，他的手摸向了张三的胸膛，将那歪了的大馒头给摆正了。
，严肃的说道：“要时刻记得，你是个宫女。”张三，他脸忽然变得红了起来，憋出两个字：“流氓。”没有人注意到两个宫女的窃窃私语。上官无双是谁啊？苍兰幽不解的问道。为了他的安全，护卫队都是将他保护好好的，鲜少卖出周国京城居住的房子，他都要被困得发霉，头顶长草了。还好今天参加宫宴，看见了一个美女。他呀。云嫣然想起了季和子及姬里那日，一个丑女夺取了众千金的风头，叫他们无地自容，便恨得牙痒痒的，不由得贬低无双。一个长得跟恶鬼一样的丑女，天启国的小公主躲在苍兰幽的身后，似乎真的被吓到了。幽姐姐，鬼好可怕的，会嗷呜嗷呜。苍兰幽轻轻的拍着他的后背，听着云嫣然继续比划说道：“这上官无双啊，脸上有一块特别大的胎记，黑不溜秋的，长得可丑了。看见了他的脸，昨天吃的隔夜饭都会吐出来。更可恶的是。”听说她心思恶毒，在嫁给邪王后更是无法无天了，使劲欺负人。两位公主，你们要是在宴会上遇见了她，躲得远远的，别被她欺负了。元宝小说，云嫣然自顾自地说道：“我看啊，就是她上辈子造孽了，老天爷才把她变得这么丑的，不然这胎记怎么不长在别人身上，偏偏长在她脸上？”他殷切而迫切地看着苍兰幽，希望得到两个公主的肯定和赞同。苍兰幽的小嘴却忽然撅了起来，不灵不灵的眼眸中闪过一丝的心疼。你口中的这个女子，她从小到大一定过得很惨吧？季和子，云嫣然，这个时候不该跟他们一起口诛笔伐声讨上官无双吗？苍兰幽抿着小嘴说道：“她没有办法选择自己的容貌，脸上有个胎记也不是她希望的。没有人希望自己是一个丑女的。我不知道她对你们做了什么，让你们觉得她心思恶毒。在我看来，长相这一点并不能成为你们嘲讽的理由。”苍兰幽半蹲下来，对天启国的小公主语重心长地说道：“玲玲。”优姐姐告诉你，不能因为一个人相貌与其他人不同而欺负他哦。林公主小脑袋点头。优姐姐，我知道了。季和子、云嫣然，他们总觉得这两个公主有点不太正常。上官娇儿的小脸苍白无比，她的脚底板像是冻结了冰块似的，没有办法挪动半步，脸上的肌肤没有办法控制的扭曲的望着无双。秀下的小手紧紧的捏着，修长的指甲穿破了欺负，溢出了鲜血，却丝毫不觉得疼痛。上官无双，他怎么恢复容貌了？他竟然恢复容貌了，这就意味着他从娘胎携带的毒都被解了吗？邪王就真的这么爱他，找大夫治疗吗？上官娇儿的身子在发抖，他更是在害怕，会不会上官无双恢复真正的容貌后，就会得到了上官家人的宠爱，抢走他这辈子苦心经营的一切？不行不行，上官无双他就该被自己踩在脚底，跟一条落水狗似的，被他任意摩擦尊严，永远也抬不起头的、啊。上官娇儿的美目中突然布满了血丝，带着强烈恨意的。穿越过层层的人群，落在了无双的身上。无双察觉到了，那股让人不舒服的目光，大大方方的迎了过去。无双勾了勾红唇，美眸中尽是挑衅。无双瞧着上官娇儿越发苍白的脸，心中乐得可以开出一朵花了。更重要的是，上官娇儿的眼神与其他人的不一样，是恨的，在浓浓的恨意之下，还有深深的惧意。无双不由得好奇了，他恨我，但更怕我。为什么？而且，上官娇儿的表情很不对劲。与其他看见我真正容颜的人神态不一样，就好像他知道我真正的容貌。更重要的是，他在生气愤怒，是因为我恢复了真正的容貌。很不对劲，看上官娇的样子，他好像知道胎记形成的原因。所以啊，上官娇身上存在着很大的秘密。听见了自家小王妃的心声，庆无绝总能第一时间发现无双在哪。他瞧着被众人目光追着的无双，性感的薄唇微微的勾起，这才像样啊！他的小王妃。本就该享受这些羡慕的神色的，顺着无双的目光看过去，庆无绝同样看见了眼红的上官娇。她完美的形象似乎因为无双容貌的恢复，一点一点的被撕碎。无双认为的没错，庆无绝也看出了上官娇眼神中的深意。看来该查查这个人了。季和子等人就在上官娇身后的不远处，因上次的袭击里还对上官娇心生怨念，如今并未上去攀谈，反而造成了一个季和子以为邪王在看他的假象。季和子咬着下唇。显然心急速的跳动，在考虑该怎么拒绝邪王。另一方面，他认出了那女子是无双，心中升起一丝的得意。看来邪王在看见无双真正容貌时，还是喜欢她。是不是因为她的魅力比上官无双要大？庆无绝很快的收回自己的目光，走到了无双的身侧。在场的人纳闷不已：这邪王主动靠近一个女人，难道是要抛弃了他的王妃？不过也让人不意外，谁对着上官无双那张丑脸都会受不了的。下一秒。庆无绝在众目睽睽之下牵起了无双的小手，朗朗说道：“嗯，好看，很美。”第106章恢复容貌，惊艳众人。三
男子身形俊削，身着一袭暗红色的锦袍，银色的面具散发着冷烁的光芒。他温暖的大手正抓着无双的小手，如墨一般的眼眸中藏着缱绻的笑意和温情。庆无觉做事向来任意妄为，他心中要无双成为众星捧月的焦点，便拉着他的手，正大光明、毫不遮掩的告诉所有人：“这是他的小王妃，理应接受所有人羡慕的目光。”无双对庆无觉的印象最好，他在认识无双的时候，表现的从来都是一片冷清不热烈。眼神不逆视，不斜视，不蔑视他，也从来不冷嘲热讽欺负过他。反而在这个陌生的朝代，所有的大部分的善意和温柔，都是来自于人人喊打、惧怕邪王和他的手下。元宝小说，看到面前恍若仙子的无双，庆无觉心里微微一紧。相貌年幼的无双，凭借他的独特气质，硬生生的闯破了稚嫩，使得他的身上似乎围绕着一层叫人想一探究竟的迷雾。独特的气质更是吸引目光。他一双墨色的眼眸中，闪烁的光芒俊如朗星。不薄不厚的唇瓣嫣红如珠，银色面具之下微扬起的红唇轻启，整齐的牙齿银白如玉。庆无觉的下颚线条俊削坚毅，弧度完美。另一只漂亮的玉手轻轻的将女孩桃落的秀发撩到了他的耳后，透着璀璨的墨色眸子，似乎要牢牢的记住无双的相貌。邪王，这是什么意思？他拉起了那个女子的手，他们两个不会是认识的吧？不会是邪王桥上的那女子，所以要强娶了？有没有一种可能，那女子是上官无双？随着最后一句的怀疑，所有人的声音都挺住了。洛真可闻，目光齐刷刷的落在了一男一女的身上。女子的浅红色裙摆翻风飞舞，与男人的暗红色的衣袍交织，犹如夜间妖娆的蛇。两人郎才女貌，天生一对。无双的目光对上了庆无觉的墨眸，相视一望，微微一动，两人身上的首饰都发出清脆的绕梁声。原本处事不惊的无双，对上了庆无觉深邃直视的眼神。无双忍不住瞪大眼睛，扬眉轻笑：“王爷为何这样看着我？”难道是被我的美貌迷花了眼睛？男子不言不语，眸色的眸子仍旧定定地看着无双，深邃的眼神中闪过一抹灼热。半晌，他的目光瞟向无双白皙的小手，轻启朱唇，嗯。说完，如杨之玉的手当着众人的面，在众目睽睽之下，轻轻抚上了无双白皙的脸庞。她漂亮的手轻轻向无双曾经有胎记的皮肤上挪去，无双能感受到她的手的触摸。若是旁人，无双指不定直接开始打流氓。可是，是他。是庆无觉，无双眼神幽地变得怔然，又带着浓浓的复杂和惊愕，白皙的小脸上更是染上了绯红之色。紧接着，一双大手将无双纤腰用力搂住，庆无觉霸道的将无双禁锢在怀中，动作优雅自然，潇洒漂亮。他性感的喉结上下动了动，声音也变得嘶哑，再也不负之前的淡定从容，反而有些急迫的说道：“怎么办？本王有些不想放手了。你若是一直陪着本王，挺好的。”看得边上的人全都脸红了。全都呆呆地看着风华绝代的两个人，被庆无觉这么一抱，无双心里不便没有恼怒，反而闪过一抹悸动和茫然，好像心都开始砰砰像小鹿一般跳动，小脸也不由自主地微热起来。他向来都是清冷，看起来对一切都毫不在乎的，怎么变得如此的霸道？这一刻，占有欲强的惊人，就好像在这一瞬间要对所有人都表明他才是无双的男人。不知怎么的，无双竟然有些喜欢于他这种霸道。想到这里。无双在心底狠狠吐槽一下自己，嗯，是什么意思？庆无觉这个人能不能说话，让人别这么想入非非？上官无双，能不能争气一点点？除了名义上的夫妻关系，我和他还有合作和交易的关系。万一到时候变成了权色金钱交易，岂不是就变了味道了？要被人诟病的，还是自己赚够了银子？若真是，真是觉得他不错的话，包养庆无觉比较好一点吧。听见无双心声的庆无觉，无双稳稳窜紧拳头。浓密如蝶翼一般的睫毛微微颤抖，心里是满满的悸动，神色却表现得毫无波澜。庆无觉却突然低头，凑到无双耳边，在他耳边微微吹着热气，撩起他心里一阵涟漪。本王就是要所有人知道，你是本王的王妃。无双，思维在这一瞬间好像被冻住一般，连脸上的神情也愣住了。只有他自个儿知道，心狂跳的都要跳到嗓子眼了。有人瞧了大半天的俊男美女，终于是忍不住出口问道：“敢问邪王身旁的女子是谁？”怎么不见邪王妃来宴会？庆无觉淡淡的看了过去，你瞎吗？她便是本王的王妃。什么？那个长得跟仙女一样的人是上官无双？上官无双不是一个丑女吗？有甚人可怕的胎记？我宁愿相信是仙女下凡了，也不愿相信那人是上官无双。快给我揉揉眼睛，我觉得是我眼睛出了问题。这个世界是怎么了？丑女一夜之间变美女？庆无觉的话就像是一枚巨石，投进了平静的潭水中。激起了滔天巨浪，所有人的神色都跟见了鬼似的，眼珠子都快从眼眶里跳出来了。
，下巴都要掉在地上了。众人之中的上官娇儿满眼嫉妒，心里则像翻江倒海。上官无双丑陋无比的时候，就把邪王迷得团团转了。恢复了容貌后，邪王更是离不开他了吧？他的小手紧紧地握着，藏不住妒意的眼眸，看着无双一步一步朝着他走了过来。上官娇儿的眼神似乎会喷火似的，用唯有的一丝理智，努力的让自己不扑上去撕烂无双的脸。上官无双这个贱人，笑得这么开心，是笑给他看的吧？无双停在了上官娇儿半步之外，小手轻轻地抚摸上了自己的脸庞，眼底闪烁着狡黠的光芒，声音清脆地问道：“上官娇儿，你瞧着本王妃这张脸，好看吗？”第107章，挑拨是非。说起来，本王妃这张脸啊，受人非议多少年了。无双的脸上带着笑容，可灵动的眼眸似乎被一层冰霜覆盖了，冷冷地望着面前的上官娇儿，连她脸上细微的动作也没有遗漏。上官娇儿恨不得将无双的脸给撕碎了，嘴角隐隐的抽搐，瞳孔缩成了一个点。透过现在的无双，他似乎看见了前辈子的上官无双，同样的风华绝代。所有人的目光都聚焦在他的身上，没有人记起上官家还有一个上官娇儿。他就像透明人一样的存在，家人的关怀只是在记起他的时候一点可怜的施舍罢了。就连太子殿下也在看见他的第一眼，如同飞蛾扑火一样的勇往直前。上官无双何德何能，能得到这么多人的喜好？上官娇儿秀下的小手紧紧地握着，那嵌入手中的指甲使得鲜血湿润了她的衣裳。无双又问道：“上官娇儿，你还没有回答本王妃，本王妃漂亮吗？”上官娇儿，她才不愿意承认上官无双好看。无双自顾自抬手摸着自己光滑的脸蛋，用两个人能听见的声音说道：“说起来，本王妃发现脸上的胎记啊，是毒素的积累。你说说，这打娘胎里怎么会带来毒素呢？要不咱们去问问正事？”他仔细观察上官娇的神色，在他说前半句话的，他在害怕，就说明上官娇知道他的脸上的胎记是毒素；而后半句话则是带着些许的茫然，便证实上官娇并不知道下毒素之人。不过他也只比无双的大一岁，总不能在牙牙学语、学习走路的时候就有本事拿到毒药给怀孕的正是下毒吧？下毒之人另有其人。无双收回自己试探的心思，实在觉得上官娇看着他这张脸的神情实在有趣。满腔的怒火与嫉妒却无处发泄，只能在心中憋着。就连他的发丝也是生气而颤抖的。这种人啊，戳中他的痛点，比杀了他还要难受。于是，无双故作烦恼地说道：“不过本王妃还真是头疼啊，这恢复了真正的相貌，本王妃的美貌就藏不住了。万一别人封本王妃为京城第一美人，那多不好呀。”上官娇儿，他恨得牙痒痒，巴不得无双那张绝色的脸长在了自己的身上。这辈子，上官无双提前了几年恢复了真实的容貌。脸还未张开，就如此的招人目光。若是长大了，那还得了？不过这辈子的上官无双跟上辈子的有点不一样。上辈子的上官无双软软糯糯、机灵可爱，说出来的话将所有人都哄得开开心心，是一家人的小甜宝。这辈子的上官无双浑身带刺，明明那双眼眸是记忆中的清澈成名，可眼底透着的犀利和冷静，叫人心头一寒。本王妃都已经嫁人了，再与你们争这些美女才女的名声多不好。无双悠悠的叹了一口气，无奈的说道。不过，要是众人在看见本王妃的美貌后，本王妃对于那些称号也只能勉为其难的接受了。她那个样子，仿佛第一美人的名声按在她头上，有多为难似的。将上官娇气的一口血闷在了喉咙口。重生这一世，他努力奋发，千方百计的不让上官家人发现上官无双胎记的真正原因，就是为了使自己的头上的称号多一些，这样太子殿下也能看上他。只不过，季和子却还是压他一头，不论怎么努力，第一才女仍然是丞相府的千金。可美貌上，为什么老天爷就是这么的不公平，让上官无双生得这么好看？可为何他不想一想，无论他的前世还是今生，无双都顶着胎记生活了十几年，其中的酸楚，没有人可以感同身受，也没有人可以轻描淡写的忽略那些时光。上官娇儿便是自私自利的人，只看见别人活在阳光之下，却忽略了人脚下的影子。阳光照射之下，必然有阴影。无双便是看见他那张气的要死，但又无可奈何的脸，心中畅快无比。恨不得将他的脸对在上官娇儿的面前，让他不忽略任何细节的仔仔细细的看清楚。若不是记得要在所谓的大臣面前端着，无双真想脱口而出一句：“宰种，直视我。”宴会是在御花园中进行的，正逢春日，天气尚好，树木吐着嫩芽，花卉争相开放，着实是一幅美景。而安排与季和子及基里时不同，大臣携带着自己的亲眷落座，以至于上官虎在人海之中找到了上官娇，就口中的话硬生生的在半道中止住了。他认出来了，无双，你是上官无双，你的脸被治好了。无双灿烂一笑，毫不避讳地说道：“是啊，说起来，本王妃还真是不懂
，堂堂周国的从一品官员，人人称赞的上官大人，十几年竟然没有发现自己的女儿是中毒了，该说你无能还是无用呢？上官虎眉头一蹙，显然得来的消息要比无双嘲讽的话语更让他吃惊。你说你的脸是中毒？无双点头，没错，上官大人可见过其他人的胎记轻易消失的。本王妃奉劝上官大人一句，在外为自己的官职奔波的时候，还是得花着心思在自己的家庭，不然啊。被最亲密的人捅了一剑，死了阎王爷可都不会管的。元宝小说，别以为他真的是好心提醒上官虎。无双知晓，上官虎向来是只老狐狸，心思跟树根似的弯弯绕绕。他的这一句话，无非是在上官虎的心中埋下了隐患。若是他怀疑起来，想来有些人会掉一层皮子的。只要上官家闹腾起来，无双就开心了。果然，心思深沉的上官虎垂眉思索了起来。上官娇儿心中咯噔咯噔的跳着。若是父亲查起来，他做的一些事岂不是会暴露在阳光之下了？不行，他都忘记了伪装，连忙说道：“上官无双，你可不要挑拨是非，别忘记你可不是上官家的人了。”无双灿烂一笑，看来你很乐意看见本宫跟上官家断得清清楚楚。话音刚落，上官虎的目光就落在了上官娇儿身上。不管其中的深意是何，上官娇儿总是心中有鬼，一跺脚，小女孩悻悻地跑开了，似乎只要因为她生气，上官虎便可以纵容她。噔噔噔。上官娇小跑，却忘记了看路，撞在了男人宽厚的胸膛中。他猛然抬头，惊奇不已，声音也娇媚了起来：“太子殿下！”哈、啊，他与太子殿下亲密接触了，四舍五入，就是他，就是太子殿下的人了。周玄红微微的蹙起眉头，得体而绅士的将他推开，低头看了一眼自己身前衣服上的大白脸。上官娇是擦了多少的粉啊？下一瞬，周玄红的目光却被前方的女子吸引了，她宽大秀下的手微微的颤抖，眼底可见的激动之色。温柔，你用另一种方式来见我了吗？第108章，那就将它变成温柔。看着那与温柔有五分相似的容颜，周玄红还以为自己又见到了温柔那个从天而降的女子，可还是有些不一样。温柔的性格虽然调皮，但眼底全是天真不安世事。可面前的女子不一样，她澄清的眼眸中透着冷静和沉着，其中透露的犀利叫人会与她产生距离感。温柔不一样，她是那么的平易近人。周玄红内心的深处知道，两个人的不一样，可是。他还是希望温柔能回到他的身旁，如果不可能，那就制造一个温柔。他的眼神疯狂地看着上官无双，既然与温柔相似，那就将他彻底的变成温柔。太子殿下，您是在说什么？上官娇儿怀着小鹿乱撞般的心，凄凄哀哀地问道。本太子觉得他很温柔，周玄红的眼神如丝线一般缠绕，似乎将上官无双整个人都卷入了心底，那种深情叫上官娇儿极度不已。总是这个样子，这辈子和上辈子一样。只要看见了恢复容颜的上官无双，就疯狂无比，痴情迷恋。难道太子殿下只喜欢上官无双的皮相吗？难道他上官娇儿不漂亮吗？元宝小说，他恨不得将上官无双的脸皮给剥下来，贴在自己的脸上，可有怨恨无比。为什么正是将上官无双生得这么好看，生成了太子殿下喜欢的模样？周玄红忽略了上官娇，一步步的走进了无双，试图伸出他的手去触摸无双的脸蛋。无双蹙着眉头给躲开了。他迈着莲步走到沁无觉的身后，小声的嘀咕说道：“王爷，他好像有病，还病得不轻。我明明这么好看，他居然想打我的脸。”沁无觉，他总觉得自己的小王妃在某些方面不太开窍。明明周太子是想触碰他的，不过也好，懵懵懂懂的，不会叫狗太子给骗了。无双扯着沁无觉的袖摆，商量着说道：“王爷，要不这样，你打女人不好，你看哪个不顺眼，我去给你收拾。至于男人，我看太子听不顺眼的。”你帮我收拾吧。庆无觉扬眉一笑，直接用高大宽阔的身子挡住了周玄红的深情的视线，将一旁恨得直咬牙的上官娇儿一把拉住了后衣领，迅雷不及掩耳之势的将上官娇儿丢在了周玄红的怀中，整个动作一点也不拖泥带水，潇洒至极，以至于上官娇儿又在周玄红的衣服上贴上了一个大白眼。周玄红，上官娇儿，他一把就将上官娇儿给推开了，看着自己衣服上的两个大白脸，一时间陷入了深思之中，随后说了一声客套话。就去换了一身新的衣服。美女的是非太多，众人瞧见了周玄红这副模样，心中泛着酸水，一下子将所有的罪过都推在了无双的身上。在他们看来，男子多情不是错误，错误的便是女人太过好看。所以，狐狸精都澄清了，还勾引太子殿下？哼，故意在宴会上恢复容貌，就是想要勾引人吧？早就听说上官家的妖女心思沉沉，现在一看，果然如此。自古英雄难过美人关，都怪这女人故意勾引的。包括季和子、上官娇这些女子，看她的眼神都是不悦嫉妒的，一声声的嘲弄无比的刺耳。所有人都将罪过推在了无双的身上，怪她长得好看
，而没有人在怪周玄红。可明年是周玄红主动的，无双拒绝的很明显。无双觉得这个宴会的人脑袋都有问题，他扯扯沁无觉的衣角，小声意义的说道：“王爷，你是这里少有的正常人。”沁无觉看着自己发皱的衣角，默默的将无双的小手攥在了手中，墨色的眼眸中闪过了一丝笑意，说道：“本王也这么觉得，不过……”周玄红为何对无双这么执着？小风波暂时的平息了，尽管还有不少的人在悄悄的看着无双的脸，似乎长时间了还无法相信，人人口口相传的丑女，在一时间变成了一个美女。可庆无觉都亲口说了，大家不信也只能相信了。无双享受着众人羡慕的目光，小脑袋抬得高高的，恨不得在现场转一个圈，叫别人多夸夸他。他越发的开心，就有人越发的难过。季和子暗自的咬牙，穿的再好看的衣裙，化了再美的妆容，可都被上官无双夺取了光彩。他们似乎都变成了陪衬，就连上官无双的亲生父亲都没有办法相信这是他的女儿。上官六小姐，您的脸上忽然有人的目光落在了上官娇儿的身上，她脸上厚厚的粉都被蹭在了周玄红的衣服上，那脸上的抓痕都显露了出来，横一条竖一条的，就像是一张白皙的纸上涂上了黑线，总是不好看的。上官娇儿一愣，旋即反应过来，脸色通红无比，拿着袖子挡住了自己的脸，恨不得找一个地缝钻进去。她的脸怎么变成这个样子了？平日里，上官娇儿可是数一数二的美女，可如今一看啊，连上官无双的十分之一也达不到。之前的天上云，如今跌入了凡间；而之前地上泥，彻底洗清了污秽，变成了人人羡慕的仙女了。上官娇儿第一次觉得脸上无光，她与上官无双在现在彻底的两极反转了，她成为了人人鄙夷的对象。她躲在了上官虎的身后，爹爹，上官虎最好面子了。平日里，上官娇儿乖巧挺好，是所有人眼中的乖乖女，让她的脸上有光了，所以她宠着上官娇儿。可现在。他发现上官无双似乎比娇更出色，老狐狸的心里在盘算着上次的吉吉里上官无双的才艺，如今的相貌，难道上官无双才更有价值？上官虎开始正视无双了，无双翻了一个白眼，这父女两个又在打什么臭主意？若不是这是周皇的宴会，而庆无绝有要事要做，他早就对回去了。不过，听着那些人对他和周玄红的议论，心中总是不舒服的，所以。无双默默地拉着了张三的袖子，手指尖点着刚才说坏话的那几个千金小姐，说道：“待会记得把这个下到他们的酒水了。”他将揣在小荷包中的粉末递给了张三，这一切都被一双圆乎乎的眼睛看见了。第109章，庆无绝准备的寿礼。张三瞧了一眼高贝贝，又看了一眼王妃，不知道是谁把谁给带坏了，都要往别人的酒水里下泻药。那泻药是随便能下的吗？喝下的人会上吐下泻，虚脱不已。更甚者，直接在周皇的宴会上出丑难堪，王妃和高侍卫就不能替别人着想吗？下泻药多过分又耗时间的事，不如直接割掉那些嚼舌根人的舌头。不过，张三向来是一个最强王者，实际上还是老老实实的听从无双的吩咐。他循规蹈矩的走到了高贝贝的面前，挺了挺胸脯，不解的说道：“我都这么有女人味了，王妃为什么还是能认出我？”高贝贝无奈的视线从他的脸上下移，叹了一口气说道：“你的大馒头。”下意了，张侍卫，你流氓，你不要脸，你怎么一天天的盯着别人的胸脯看？你自个儿没有吗？高贝贝满脸黑线，若不是时机不对，他非得给张侍卫来一套挫骨揉金手，叫他知道知道花为何这般红。苍兰悠悠悠的收回了自己的目光，若有所思，旋即走向了无双。无双瞧着来到自己面前一大一小的两个姑娘，一个比他稍大一些，一个只有五岁，扎着羊角辫。苍兰悠原本淡定的小脸。在看见无双的容貌时，脸色越发的通红。啊，这就是近距离接触美女妹妹吗？吸溜吸溜，如何才能控制口水不往下流？林公主摇头晃脑，可爱至极的说道：“美女姐姐，我的优姐姐就是这个样子，一看见美女就走不动道了。”无双纤细的手指摩挲着下巴，看来她的美貌得到了肯定。她笑着伸出了手：“你好，我是上官无双，姐姐好。”林公主说道：“你你你你你你，好好好好。”我是苍苍蓝悠悠，苍蓝悠的小脸爆红，跟红樱桃没有两样了，拉着林公主的小手说道：“她是林公主，是我姐姐的女儿，在她眼中，年轻漂亮的都是姐姐。”无双，苍蓝的一把将刚才撸下来的花朵塞到了无双的怀中，脸热腾腾的说道：“鲜花配美人，花送你了。”无双看着她身后被撸脱了的花朵，苍蓝悠眨着水汪汪的大眼睛说道：“美女姐姐，你放心，我一定不会告诉别人刚才发生的事的。”无双的眼神一凝。他与张侍卫的小动作被人发现了，苍兰幽义愤填膺的小声说道：“那些人都太坏了，不辨是非。明明是那太子主动招惹美女妹妹的，要骂就去骂太子啊，跟你才没有一点的关系。”
。无双看着苍兰幽眼底的神色，在分辨他的话语中有几分的真心。可女孩的眼神纯洁干净，没有一丝的污浊。他又接着说道：“最好是给他们一点的惩罚，叫他们知道管好自己的嘴。”无双莞尔一笑：“谢谢公主。”苍兰幽咬着嘴唇，深吸了一口气，脸上露出了真诚的容颜，说道：“还有，恭喜你变得漂亮了，以后再也没有人说你的相貌了。”无双的眼中泛起了波澜。从苍兰幽的身上，他感受到了同性带来的善意。谢谢你，无双灿烂一笑。苍兰的同样是笑了。乔乔跟你说一个秘密，你笑起来的样子真的很好看。说完，先是自己给闹了一个大脸红，抓着林公主的小手，一溜烟的就跑到了宴会的小角落。啊啊！我竟然给漂亮小仙女表白了！啊，她不会以为我很随便吧？苍兰嗖的鼓着自己的小脸，双手捏着了林公主的肩膀，使劲的摇晃着小小的人，害羞不已的说道。林公主，优姐姐，你是个女孩子，女孩子怎么了？就不能便是喜欢漂亮的人吗？苍兰有反驳，能。林公主承受了这个年纪不该承受的一切，不过只看脸，优姐姐你也很肤浅哦。她像是一个小大人。苍兰幽嘟着嘴说道：“她和我的演员，其他的千金小姐都太装了，跟他们相处太费心思了。不过你说，我该用什么方式再接近漂亮小仙女？再送花？”林公主叹了一口气。两个人的性格在独处时，跟面对外人时一下子就反了过来。该成熟的人不动脑子，天真的人察言观色。优姐姐，她是有夫之妇。苍兰幽眼睛一亮，没想到你年纪这么小，还知道有夫之妇是什么意思？不愧是本公主的侄女。林公主，皇上驾到！明黄色的衣袍率先进入了大家的视线中，踩着龙纹金靴，身后跟着一长串的宫女太监，迎着众人的目光走了进来。原本交谈着的人一下子安静下来。周国的大臣跪拜行礼，而其他国家的使臣有自己的傲气，半蹲着身子行礼。唯有庆无觉行了一个平礼，连带着无双为跪拜。若是其他人，早就人头落地了。可庆无觉有自己的本事，周皇也无可奈何，只能当作没有看见，平身。周太子也姗姗来迟，说了好一通的祝寿词，听得周皇龙心大悦，威严的唇角也愉悦的扬起。他将寻来的寿字珊瑚抬了上来，如此精心准备的寿礼，周皇脸上的笑意更深。紧接着是其他的皇子，有的献的是名家的字画，还有人亲笔书写了佛经为周皇祝寿。天南海北的珍宝都在这一天出现在寿礼上，叫人开了眼界不说，也足以叫的周国国力的强盛。各国的使臣献上的是国家的珍宝，其用心独到，也叫周皇开心不已。慈眉善目，仿佛一个祥和的老人家。可在场的人都知道他的铁血手段，也知道慈悲对一个帝皇来说才是最致命的缺点。轮到玄国的寿礼。庆无觉遣人抬上了红布盖着的箱子，红色本来喜庆，宴会的周边不少的装饰都是红色的，可箱子下留下来的红色液体，使得人的心头一寒，不知道这些王葫芦里卖的是什么药。庆无觉站在了宴会的中央空白场地上，一身暗红色的衣袍迎风飞舞，在空中扬起极为好看的弧度，银色的面具却闪烁着冷光。他不紧不慢，不慌不忙地说道：“皇上，不妨猜猜箱子里是什么？”第幺幺零章送礼，场上一下子安静下来了。洛真可闻，周皇的神色不愉，拧着眉头，抿着厚厚的嘴唇，威严不已的望着庆无觉。明眼人都知道，那箱子里装的不是什么好东西。从木箱子角落中流出来的鲜红液体，在空气中散发着腥臭，将宴会的喜气冲淡了。就连大臣脸上的笑容也都僵硬了，余光谨慎的望着周皇，生怕帝皇发怒了。遭殃的可不是那天不怕地不怕的邪王，而是他们这些人臣。继承香等人在心中暗骂。这邪王好端端，在别人的寿礼上弄一些花样做甚？鲜红的液体顺着地板的间隙不断的流淌。继承香等人瞧着那血液离他们的脚边越发的近了，脸色更是苍白，姿态也越发的谨小慎微。庆无觉却跟没事人一般的负手而立，整个人从容淡定，极为好看的朱唇微微的扬起。周皇默了一会儿，挥袖说道：“既然是邪王的好心，那朕就收下了。来人，将贺礼给抬下去。”侍卫上前，庆无觉却阻拦了侍卫。抬箱子的东西，他如墨一般的眼眸如蒙上了一层寒霜，唇角虽然在温润的勾着，可周身锐利多人的气势叫人心头一寒。他不紧不慢地说道：“皇上不喜欢本王准备的贺礼。”周皇，他不喜欢，但又无可奈何。他不是邪王，不在乎自己的名声，总不能当着几国来使和大臣的面抚了庆无觉的面子。他威严的声音响起：“朕很喜欢。”那皇上必然好好瞧瞧本王精心准备的礼物。庆无觉的声音轻飘飘的。听者不清楚他话语中的喜怒，分辨不清他的真实意图。他如杨枝玉般的手搭上了鲜红如血的布匹，干脆利落的将红布给揭开了。红布之下是檀木做成的箱子，
，一把闪烁光芒的黄金锁挡住了众人窥探的视线。箱子的上半部分华贵不已，下半部分却显得有几分的落败萧条。鲜血正是从那仿佛被老鼠啃噬出的四个角里流出来的。鲜明的对比，叫人更好奇里面装了什么东西。众人紧盯着那锁眼，即使期待又有些发怵的，便看见了庆无觉的下一个动作。他直接挥袖一拍，在箱子上，整个箱子摇晃不已。黄金锁啪嗒一下子被打开了，随着他的再一挥袖，箱子打开了。无双，败家老爷们，若是要装 X， 别用黄金啊，一把铜锁不香吗？王爷不吃持家苦，王妃有苦没处说。原是一番高手姿态的庆无绝衣绝飘飘，可在听着无双的心声时，也不由得静默了。目光很快的从暗咬牙齿的无双脸上掠过，整个人有些无奈。周皇坐在高处，在看见箱子里的东西时，绕是在位数实在经历过大风大浪的他，脸色都得铁青难看。龙袍之下的手紧紧地攥着龙椅，身旁的汪福海冷汗涔涔，感受到了从帝皇身上传来的怒气，他的腰弯得更低了。而大臣们一个个心思好奇不已，伸长了脖子一看时，顿时被吓得三魂丢了一魂，身子虚弱害怕不已的瘫坐在位置上。箱子里赫然摆放着三个新鲜出炉的人头，那眼睛仍旧瞪得大大的，浑着浑浊的液体和鲜血划过死灰僵硬的脸庞，足以可见他们之前是受过了怎么样的刑罚。才会如此的死不瞑目。先是一阵千金小姐的惊呼之声，有人直接被吓晕了过去。季和子等人心性要坚韧的多，可脸上也苍白无比，嘴唇上的血色尽数的褪去了。苍兰又捂住了林公主的眼睛，身子在不停的颤抖。大臣们个个的眼睛都快掉在地上了，谁也没有想到，在周皇的寿辰之上，居然看见了去如此血腥的一幕。他们的眼眸中充满着害怕、忌惮、惊恐的神色。庆无绝就是个疯子。谁家的寿礼会是人头的？他是存心让周皇不痛快吧？邪王，你这是什么意思？不把朕放在眼中吗？周皇狠狠地拍着面前的桌子，真盘玉盏滚落下来。一旁的宫女太监更是害怕的贴地而跪。庆无绝暗红色的衣袍被微风吹起，他的如墨的发丝被风吹起，整个人越发的张扬放肆。他藏着化不开墨色的眼眸，毫不畏惧的与周皇对视。周皇哪能不知道，那三个人头皆是他派去驿馆。刺杀庆无绝探取消息的暗卫头子，许久未归。纵然心中已然知晓他们死了，却不曾想到用这种方式再见到。整个驿馆明明是在周国的地盘上，可被庆无绝弄得密不透风。若不是他有意放出的消息，别人才不会知道驿馆中发生了什么。如今将这人头丢在了周皇的面前，就是存心打周皇的脸。高位之上的周皇的额角隐隐的抽搐。这个庆无绝就是为了当众告诉他，说他周国的暗卫没用，轻易的就被捉拿取了项上人头。他的太子呢？窝囊废，心中只有女人。成事不足，败事有余。如今能让他将周国的天下放心的交给周玄宏，还有那些在朝堂上说的头头是道的御史们呢？都已经哑巴了吗？周皇的眼底似乎有火焰在熊熊的燃烧，他实在是没有办法将周国的江山交到别人的手中，没有谁的治国能力比他还要好的了。庆无绝目不斜视的望着周皇，看样子皇上是不满意本王准备的礼物。周皇，剑拔弩张。气氛僵硬，咔嚓咔嚓，众人的目光都被声响吸引了过去。无双拿着翠田的枣子愣住了，口里还有半部分的枣肉。感受到众人的目光，无双委屈的同庆无绝说道：“王爷，这果子不能吃吗？”庆无绝，他的小王妃一早醒来便梳妆打扮，还没有吃什么东西，便温润的说道：“能吃。”末了，他又看向周皇询问：“皇上觉得呢？”周皇，他觉得这夫妻两个人是纯心给他找不痛快的，若是被传出去。别人还以为他周皇的寿宴上连果子都没有。汪福海眼尖的，让人去给无双安排吃食。庆无觉的嘴角仍然噙着浅浅的笑容，这才悠悠的将目光转向了箱子，假模假样的被吓了一跳，道：“嗯，箱子里竟然是人头，想来是本王那些侍卫办事不小心，将刺客的人头与寿礼弄混了。皇上宅心仁厚，不会在意这一点小差错的吧？”第111章，庆特礼赠送，气氛终结者，人间傻白甜，无觉，周皇。众大臣，各国使臣，这明显一听便是糊弄的话。成年人的世界有太大的虚伪与蛇了。纵然周皇生气，也只能当着众人的面表现得大大方方的。至于私底下会不会报复，那就是另外的事了。周皇不愧是多年的老狼，锐利的眼眸中含着金光，面前浮现出了笑容，说道：“朕可以不计较，但邪王可不要容得有如此马虎的人在身旁，不然啊，小心他护不了王爷，担不起侍卫的重任。”庆无绝颔首。本王也是这么觉得的，两个人说的都是场面上的话，暗自交锋，却不会叫人把玩笑都看出去了。可是，无双
，这样的事感觉很像是粗枝大叶的张侍卫能做出来的，换成高侍卫就要细心多了。明明都是女装，张侍卫都有经验了，那馒头还是一高一低的，生怕别人不知道他女扮男装，还是高侍卫一点就通。只可惜白净的小脸生给了张侍卫，听见无双心声的庆无绝。不过张侍卫是粗心，才不是没有脑子。人头的事，只怕是庆无绝自己安排的。就是为了让周皇难堪的吧。不过，庆特里赠送气氛终结者人间傻白甜无绝干得漂亮，早就看周皇这个糟老头子不顺眼了。庆无绝微不可见的叹了一口气，随着他的挥袖，场中旋起了一股劲风，那箱子中的三个人头咕噜咕噜的滚落，像是足球一般。众人才发现箱子暗藏玄机，一层隔板将箱子的空间分为了两处，上层放着人头，而下面一层的东西也被揭晓，是一大整块的玉。与众不同的是。玉的中间还有红色的血液，妖也诡异的形成了一个兽字。晶莹的玉中间，那个鲜红的兽，若是单独拧出来，定是上等的兽力。可人头在先，美玉在后，总是让人觉得有些诡异。更是有人在想，会不会那玉的中间就是被鲜血染红了？庆无绝如春风般笑着，本王代表玄国，祝皇上万寿无疆，特以美玉作为寿礼献给皇上。周皇的面上是笑着的，邪王有心了，这玉甚是好看，可眼底就像是有了万年化不开的冰霜般渗人。他可是注意到的，那装在人头的上半箱子华贵无比，可放着美玉的下半箱子却破烂萧条，这是在借物嘲讽他吗？光线的外面下藏着罪恶，让人厌恶的内力吗？哼！铁血的帝皇手中，若是真的靠宅心仁厚，谁又能在皇位上坐久吗？庆无觉自己的手上还不是沾染鲜血了，只不过庆无觉太过年轻了，不会为自己的名声而隐藏谋划，反而闹得天下人尽皆知，人人喊打。这就是他与庆无绝的区别所在，一个成熟的老狼和一只露出了牙齿的小犬，任由他现在是如何的闹腾，日后云兰是他的囊中之物，庆无绝是他的手下败将，如今张牙舞爪的一切，皆会变成他将庆无绝狠狠地踩在了脚下。工人将箱子给抬走了，地上的鲜血也收拾干净了，仿佛刚才的人头只是众人的眼光了。周皇面上露出了慈祥的笑容，挥着明黄色的龙袍袖子，朗声大笑，接着奏乐，接着舞。大家不必拘束。大臣们的脸上虽然露出了笑容，但看着庆无绝的背影中出现了深深的惧意。季和子的小脸吓得苍白无比，努力的维持着面上的镇定，却拉着季丞相的袖子，小声的说道：“爹爹，若是女儿真的被如此狠心的人看上了，就一辈子也逃脱不了他的魔爪了。爹爹，为了女儿的幸福，你一定要让女儿嫁给太子殿下。”季丞相也担忧的不行，他害怕如此极端的邪王在看中他女儿时。会突破世俗的，用尽各种的方法强娶了。父女两人为了此事头都快大了。元宝小说，可明明这是一个美丽的误会。庆无觉一步一步的走到了无双的旁边，他暗红色的衣袍在空中划过一道好看的弧度，袖下如同羊脂玉般的，却在轻微的颤抖着，小心翼翼的攥着。他在担心，担心无双会不会觉得他这个人太凶残了，又担心无双会不会用害怕的眼神疏离的望着他。不知道从什么时候开始。无双已经可以调动他的情绪了，王爷。无双微微的歪头，将手中枣子递给了庆无绝，神采奕奕的说道：“王爷快尝尝，可甜了。皇宫里的东西不吃白不吃。”庆无绝，他本来不喜欢吃红枣、青枣一类的东西，可偏偏无双给他的，总是要比其他的枣子味道好上不少。他接过了枣子，落座于无双的旁边，如墨的眼眸在盯着手中的枣子。忽然，袖子被旁边的女孩扯了扯，庆无绝扭头一看。是无双，如同一只小白兔一般，眨着澄清的眼眸，期待的望着他。庆无觉的心头一暖，便听见无双说道：“王爷，王爷，救命啊！”庆无觉面上一寒，大胆，在他的面前，有人竟然要伤害无双。无双咽了咽口水，指着桌子一角的菜说道：“王爷，我穿的裙子太繁琐了，为了我的形象不能大起大动，你快给我加一筷子，我尝尝皇宫里菜品的味道。万一那皇上因为刚才的事不让咱们进宫了，这就是最后一次吃的机会了。”唯有美食不可辜负的，庆无绝。所以刚才他在担忧什么？他的小王妃压根不会被这些吓到，吸引只有干饭。真不知道该说他心大，还是说他贪吃。无奈，庆无绝只能将菜夹到了无双的碗中。无双嗷呜的一口吃完了菜，随后轻轻的扯了扯庆无绝的袖子，让他低下身子。女孩灼热的呼吸扑在了他的耳垂上，酥酥麻麻的，叫人心头一颤。便听见无双清脆的说道：“谢谢王爷。”庆无觉的心蓦然一空，无双莞尔一笑，我知道王爷刚才是为了我出气的。那三个人头便是新婚夜刺杀他的那一伙人，每个人的后脖颈处都有小小的印记。
刚被像足球一样咕噜噜滚落的时候，他看见印记了。无双抓住庆无绝的小手，悠悠的说道：“我又给王爷添麻烦了。”庆无绝温暖的大手反握住他纤细的小手，低头看着被他养的渐渐健康的女孩，勾起薄唇，不麻烦的。本王乐意的。第幺幺二章，似乎他在身旁也挺好的。别看无双的面上镇定无比，心里却慌得不行。被男人握着的小手中满是细汗，明明是想浑水摸鱼抓抓庆无绝的手手的，无声无息的当个女流氓的元宝小说。现在，无双低头看着两个人交握的小手。唇角不自觉地扬起了一个极为好看的弧度，似乎在这样一个时代，有庆无绝这般的男子陪在身边挺好的。可是小说里的王爷三心二意，风流成性的狂风浪蝶呼呼呼的来，万一庆无绝经受不住诱惑怎么办？那就打断他的腿，再坐一个轮椅。要是不听话，就带他去爬山，从高坡上推下去。无双思维发散地想着，他不是那种断情绝意的人，心也并非是冰冻了万年的寒冰，一点也捂不热的那种。他时常能察觉到自己的心动，很享受和喜欢那种和庆无绝相处时舒服自在的感觉，就好像他特别懂我。听见无双心声的庆无绝的心情是这样变化的：哦，王妃开窍了，不再是感情上的马大哈。哦 ，mega 哦，事情好像不太对，好凶凶要打断他的腿，等于慌的一批，还以为听见小王妃心声这个秘密被发现了。握着无双的小手的手掌在细微的颤抖，朱红的嘴唇也微微的抿起。他自己也并非犹豫寡断之人，察觉心意的过程中，或许有过担心，害怕因为他所做的事将无双陷入为难之地中。但他能保护他，而无双也并非柔弱如蒲柳的人。一旁，周玄红的整颗心都挂在了无双的身上，看着与温柔五分相似的女子，亲昵的拉着另一个男人的手，正满脸笑容的对那个男人撒娇，他的心就如刀割一般的疼，那双温润的眼眸中尽是心疼和难过，一杯又一杯的给自己灌着酒。上官无双。你为什么和温柔长得这般相似？可为什么不像温柔一样满眼都是我？是因为庆无绝那个险恶的男人威胁了你吗？是不是只要我除掉了庆无绝，成为了周国的天下之主，就能够让你光明正大、无忧无虑地站在我身旁了？思及此处，周玄红的眼底闪过了一丝的戾气与狠辣。在外人的眼中，周皇看似赏识他，以后也会将皇位传给他。可只有周玄红自己的心里清楚，厉太子只是为了堵住悠悠众口。周皇更愿意长久的将皇权掌握在自己的手上，他暗中寻天下的能人异士，炼制可以长生不老的丹药，就是为了能长生。难道自己要一辈子活在周皇的压迫之下吗？这皇上啊，只有自己当了才尽兴。周玄红的目光执着和疯狂的看着无双，上官无双，迟早有一天，你会是我心中独一无二的温柔的，你会拉着我的手，就像温柔曾经的样子。他这副深情款款的模样，被不少的人看在眼中。周皇皱眉不已，更是失望。女人，他这个儿子心中只有女人。先是一个温柔，就让他不知道尊卑体统；现在的一个上官无双，更是让周玄红反抗他这个当父皇人的命令。看来上官无双必须死啊，不能让一个女人破坏了皇家的体统和尊严。而上官娇儿也是怨恨不已的，她拉着上官虎的袖子，明明心中嫉妒的不行，却还是装作无知天真的说道：“爹爹，为什么太子殿下会这么看无双妹妹啊？他是不是喜欢无双妹妹？”上官虎声音严肃了起来，娇儿莫要胡说。上官娇儿继续说道：“那为什么太子殿下要那么深情的看着无双妹妹，眼神就像是爹爹看娘亲的那种？”上官虎沉默了一会儿，缓缓的开口说道：“兴许是太子殿下看中了他的皮相。”上官娇儿，爹爹的意思是，他没有上官无双那个贱人好看吗？季和子从小被灌输了他会成为太子妃思想，将这个位置是做了自己的囊中之物，最看不得就是别人对他有威胁。这邪王夫妇也真是的。男的看上了他，女的又勾引太子殿下，还真是一对不知廉耻的夫妇二人啊！无双感受到众人的视线有些莫名其妙，又不是别人肚子里的蛔虫，不清楚别人在说什么，拉着庆无绝的袖子，神神秘秘的说道：“王爷，他们都在看我。”哎，庆无绝不语，就是为了看看他的小王妃还能说出什么惊世骇俗的语言。无双得意洋洋的说道：“他们肯定是嫉妒我的美貌，又看了那狗太子，肯定觉得那狗太子配不上我。”庆无绝点头。那狗太子确实配不上你，他还有后半句话没有说出来，可又期待无双说出来。无双自然而然地说道：“那当然了，他一没有王爷您高，二没有您好看，三没有你的思想品德好，四是他老爹一看就不是好人生的崽子，肯定也不好人，哪哪都比不上王爷。”庆无绝眼底的寒霜在这一瞬间融化，他凑到了无双的耳朵旁，询问道：“你是觉得本王最好？”无双想也没想的点头。
，那必然的。庆无觉心情愉快，主动的给他夹着饭桌上的饭菜。场上有舞姬跳舞，看得眼光缭乱，心情舒畅，仿佛都忘记了刚才的血腥一幕。觥筹交错，酒香四溢，人人的脸上又再次扬起了笑容。长乐郡主云嫣然眼珠子机灵的转啊转，显然一肚子的坏水。他趁着气氛最好的时候，一下子站了起来。长乐可有话要说？周皇乐呵呵的说道：“回皇上的话。”臣女认为，这光是看着舞姬表演，虽然有趣，但是少了几分的新意。在场的各家千金都有些本事在身上的，不如让大家都别藏私，让大家瞧瞧本事，您看如何？云嫣然情真意切地说道。周皇心情甚至愉快，朕觉得不错。太子多年身旁也没有一个梯级的人陪伴，朕也想在世家的千金中为太子寻一个好姻缘。父皇，周玄宏急急地站了起来，却被周皇的一个眼神给镇住了。得到周皇的指令，宫女和太监都赶忙下去准备了。云嫣然也乖巧地坐回了座位，不过蓝惹星仍然有些担忧地说道：“那上官无双的唢呐一出，大家都没有法子了。嫣然姐姐，不能再让他出风头了。”你放心吧。”云嫣然得意地说道：“我早就让人把他的唢呐换成了别的乐器，我就不信他又会了。”第113章，叫你什么？宝贝吗？蓝惹星扣着自己的小指甲盖，有些心有余悸地说道：“可是万一他会呢？”云嫣然狠狠地瞪了他一眼：“你能不能不要长？”别人志气灭自己威风，可是他的声音也变小了。万一呢？上官无双这个女人太邪性了，脸上的胎记莫名其妙的就好了，还得到了邪王的青睐。她要是会其他的乐器，好像也挺正常的。云嫣然咬牙说道：“我这去让人把弦给弄坏了，我就不信他还可以再夺得风头。”蓝若星也点了点头。皇上那可是说了，太子妃会在世家的千金中选的。太子殿下那可是众千金心中的金龟婿，嫁给他了后。就有可能成为未来的一国之后，谁都想抓住这个机会。蓝若星、季和子、上官娇儿都不例外，个个看着周玄宏的眼神，就跟饿狼看见了小绵羊，喵咪看见了小老鼠一般的势在必得。周玄宏的目光却落在了无双的身上，他似乎并没有因为这件事有半分的雀跃，这是因为无双的心里压根都没有他。周玄宏的心中有着淡淡的失落。无双吃饱喝足后，端着身子坐着，对庆无绝轻声的说道：“王爷，我都嫁人了，这下不用我再表演了吧？”庆无绝，只怕不能如你所愿了。无双，下一秒，云嫣然站起来，笑着说道：“继承香千金及姬里那次，邪王妃的唢呐真是让我们所有人都开了眼。邪王妃这一次肯定也会给大家带来惊喜的吧？”他的话分明让无双找不到拒绝的理由。周皇的目光再次落在了无双的身上，无双的头皮一紧，倒不是因为害怕，反而觉得这周氏的皇家人都有些不太正常。太子喜欢人妻，皇上又喜欢让人当细作，唉。他还真是时刻处在风口浪尖之上。无双亭亭地站了起来，脸上扬起了得体的笑容，仿佛他的身侧夺上了一层层淡淡的光辉。明明只有十三四岁的年纪，周身散发出来的气势，让人时常忽略掉了他的年纪。他浅浅一笑，目光直直地落在了云嫣然的身上。好啊，无双才不是傻子，没吃过猪肉，但是看见过猪跑。穿越小说的经典套路，那就是看我不顺眼的人，必然背后有鬼。这个郡主肯定设下了圈套，等我跳呢。不知道凭他的智商能设计出什么样的圈套，可是这郡主看起来不太聪明的样子。云嫣然见鱼儿上钩了，脸上的笑容更盛。那嫣然很是期待王妃的表演。无双在心中冷哼：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。那什么嫣然，你给我等着瞧！虽然我穿越过来没有遇见白头发的药老，但是我遇见人傻钱多的邪王庆无绝啊！听见无双心声的庆无绝，头疼，离谱，他到底是做了什么？才让他的小王妃觉得他是一个人傻钱多、纯情火辣辣的邪王。嗯，谁能告诉他答案？明明被无双的心生雷德不行，庆无绝还得装出一副淡然不为所动的样子。这年头，当王爷也要考验演技的，莫点演技在身上，很容易被穿越的女主看出他的小九九的。至少，在无双的面前，庆无绝的演技是合格达标的。一旁默默无闻的两个宫女却越靠越近。他们的个子比起寻常的宫女要高，只能站在偏远一些的位置，用建筑物挡住了自己的脸。张三夹着声音小声的说道：“贝贝姐姐，那东西你都下了吗？”高贝贝无语：“你别这样恶心人。”张三瘪嘴：“嫌我恶心了是吧？不喜欢听贝贝姐姐了是吧？那你想听什么？宝贝吗？元宝小说？高贝贝，就听恶心人的。他现在想揍人，但是忍住了。说起了要紧事，东西我都悄无声息的下在了他们的酒杯里，喝下去后发作，需要一点的时间。”等到时候一定很精彩。张三星星眼的望着他，你干事我放心。高贝贝说道。不过你要当心了，今日埋伏在此处的人不仅仅有我们，还有其他的
，你必须保护好了王妃。若是王妃掉了一根汗毛，张三心有灵犀的说道：“我提头来见你。”嗯，两个人交头接耳后，又很快恢复尽心尽责的宫女模样。云嫣然是郡主，在宫中也有几个认识可以使唤的人，给了一点好处，那人就马不停蹄的去将刚被替换的乐器给破坏了。得知这个消息，云嫣然都快笑出声了，给自己倒了一杯酒，都觉得这家娘可口了很多。蓝惹心也是如此的。心中憧憬不已，若是能嫁给太子殿下，以后皇宫中的膳食那可就随他挑选了。这天底下的好地方，再好，能好过皇宫吗？表演的顺序大家是自觉的，按照官员的品阶来的。若是小官员的女儿，即使有参加宴会的机会，可不一定有能表演的机会的。这便是家世的重要性。这个时代讲究的是门当户对，可也有万一。若是男人靠读书考取了功名利禄，女子嫁给他那就看中了潜力股；可若是家世较低的女子，嫁给了高门大户。先不得婆婆待见也就罢了，外人还会说是山鸡飞上枝头变凤凰。不过所有人都是奔着好枝头去的，谁都不想委身于人，谁都想当凤头。季和子是季丞相的希冀，他希望自己的女儿成为太子妃，日后太子当上了皇帝，他可就是国丈了。至于家中那个儿子，现在是调皮不懂事了些许，等他成熟起来后，季家的荣耀是兄妹两个人相辅相成的。只不过这季青山怎么也不喜欢季和子，可把他这个当爹的。给为难坏了，先上场的自然是一品丞相的女儿季和子了。她换了一身飘逸的舞裙，给众人表演了一曲惊鸿舞，妖娆的身姿直接吸引了所有人的目光。一舞结束，很多人的眼中只剩下了惊艳。唯有上官娇咬牙，撞舞了。他准备的也是惊鸿舞。第幺幺四章完了，绷不住了。可很快就轮到了上官娇，她只能穿着舞裙，硬着头皮上了。虽然舞裙有些不同，但大同小异。见了季和子那惊艳的表演，大家看着上官娇的目光就淡了几分。再加上上官娇儿自个儿担心不已，不由得透露出一副小家子气。随着音乐的开始翩翩起舞，上官娇儿越是抱着要赢过季和子的心态，脑海中就像是绷着一根弦，时刻提起着她的动作要标准优美。刚开始还赏心悦目，后来上官娇儿将自己逼迫的太紧了，不断记忆动作的过程中，竟然给记差了，导致她的节奏彻底得给打乱了，心中躁动的不行。为什么会错了？不完美了太子殿下的目光肯定不在她的身上。上官娇儿无助的目光望向了周玄红，只看见他心中风神俊朗的那个男人，眼眸正在深情地看着上官无双。他的动作猛然一僵，随后右脚绊左脚，狗吃屎一样的摔倒在地上。音乐停止了，上官娇儿却丢了大脸了，根本没有勇气抬起头来。还是周皇让宫女将人给扶了起来，脸上的粉又被蹭墨了，看得无双眼睛直亮，觉得发现了一个商机。防水的胭脂水粉应该很受欢迎吧。察觉到他的目光，上官娇心中如有千万只蚂蚁在啃食他的心一般的难熬。他眼泪汪汪地说道：“回皇上，刚才是臣女的衣裙太长了，绊了臣女了。皇上再给臣女一个机会吧。”哭唧唧的这一套根本不管用。周皇乐呵呵地说道：“上官小姐，还是先去看看自己的伤势吧。”此言一出，上官娇失魂落魄地下了台。他似乎感受到所有人的目光都聚焦在他的身上，在嘲笑着他失败了，质疑他是不可以。上官无双肯定笑得更开心吧。这辈子向来压他一头的自己，竟然会有如此难看的一面。他回到了上官虎的旁边，泪水汪汪的说道：“爹爹。”上官虎此时的目光却落在了无双的身上，随口说了一句：“娇儿，你没事吧？”这里落在了他的耳中，透露着敷衍和不耐，强忍住泪水。他哽咽的说道：“爹爹，你在看什么呀？”上官虎没有注意到他的异常，又或许在他的心中，上官娇儿向来都是被上官无双欺负后坚韧善良的样子，便感叹了一声，说道。为父发现上官无双好像不一样了，上官娇儿陡然一个机灵，立马说道：“娘亲不是说了，无双妹妹是中邪了吗？”上官虎蹙眉，中邪真的会让一个人变得聪明？上官娇儿敛下眼底的金光和泪水，说道：“或许找个道士看看不就行了吗？”他吹着耳旁风，说道：“爹爹，我听说一个子女的命格可是会影响一家人的。您好不容易才当上了尚书，可不要出了什么岔子。”上官虎一听也觉得对。等哪日将上官无双诓骗回家，好生叫道士给瞧瞧他是不是中邪了。而千金小姐的才艺表演并不会因为一个人的意外而停止，很快便到了云嫣然上台。只见她昂首挺胸的阔步向前，神采奕奕的，脸上洋溢起了灿烂的笑容。更重要的是，她的手中还拎着一把唢呐。众千金见了议论不已：“天了，我怎么没有想起吹唢呐呢？之前那个上官无双可是靠唢呐好好的出了一次风头的。”长乐郡主。还真是聪明，唢呐一出，水雨争锋。云嫣然在心中已经是自信满满了，拿着刚学不久的唢呐，还没有开始表演，架势却摆得足足的，显得游刃有余。
无双白皙的手指摩挲着下巴，没想到他都成为了引领者了，有人模仿他了。只不过唢呐，可不是一朝一夕就可以学会的。对于养在闺阁的千金小姐，气息就是很大的问题。无双这个时候还不知道，他准备的乐器早就叫人给调换了。云嫣然的面上扬着笑容，开始吹起了唢呐。比起无双荡气回肠的吹法，他就像是一个小孩子偷拿了大人的乐器，明明不怎么样，还自得无比。可偏偏郡主也算是半个皇家人。虽然没有什么封底在身上，但大家总得给他面子。掌声叫云嫣然自得不已，还以为自己的表演超越了无双，可他的肚子却在这个时候翻江倒海的闹腾，整个肠道像是麻花一般的扭曲在一起，疼痛的厉害，一张小脸也皱了起来。肚子怎么疼了？就连吹唢呐的气息也降了下来，宛若临近死亡的老人，扯着锯子有气无力的锯着木头，那种声音使得所有人鸡皮疙瘩一下子起来了。周皇的眉头不悦皱着。云嫣然又怎么会不知道不能哀乐出了周皇寿宴的眉头，肚子再怎么疼也得吹好。于是强忍着肚子的疼痛，他一用力，唢呐的声音在这一瞬间戛然而止。云嫣然的小脸在这一刹那苍白无比，脸上的血色消失殆尽。完了，绷不住了。身后一泻千里，臭味弥漫。淡黄的长裙被褐黄色的污迹给沾染了，精致的绣鞋边上还有一滩诡异的黄水。简单来说，堂堂的长乐郡主云嫣然。当着所有人的面窜西了，云嫣然，整个人仿佛没有了灵魂，手中的唢呐啪嗒一下子落在了脚边。无双，他给的泻药威力这么的大吗？周皇整个胃口都要被倒出来了，只能叫宫女将浑身污迹的云嫣然给抬了下去。空地上虽然被打扫干净了，可众人总是觉得不干净了。还未表演的千金们都觉得此地甚脏。你看看我，我看看你的，谁也不想当勇士。于是，无双被推出来了。想必邪王妃的唢呐更加的动人，还真是期待邪王妃的表演啊！邪王妃肯定本事甚多，才会如此的游刃有余。就不要客气，先行表演吧。无双下画线，感情是把它当做空气净化器了？不就是表演的场地？刚才出了一点问题吗？江山更迭，王朝易主，说不准啊！这周皇宫之下还埋藏着许多的尸骸，若是千金小姐知道了，是不是会哭得泪水汪汪？无双秉承着早完事早休息的心态。大大方方、坦坦然然地走到了舞台的中央。此时的气氛还有些凝重。无双想了想，拱手说道：“要不，我先给大家拜个早年吧，祝大家新年快乐，新年快乐宝。如此勤奋的我，值得一个为爱发电当压岁钱吗？”康康我，我第115章，穿越女的底气。周皇、继丞相等人，上官娇、上官无双太有心机了，这样子显示自己独特，就是为了勾引太子殿下吧。庆无绝，他的小王妃就是可可爱爱。张三，不愧是王妃，祝贺与多无比的与众不同。周玄红微微的蹙眉，温柔，似乎也说过这样的话。他看着无双的身子，能将两个人的身影慢慢的重叠。云嫣然虽然被抬下去了，但兰若星却在场中，心中痒痒的，恨不得早一点让无双表演，那就可以早一点让他出丑了。可是，兰若星的小脸痛苦的皱了起来，她的肚子为什么也开始疼起来了？是吃坏了什么东西吗？可是。皇宫里的膳食不应当是一等一的好的吗？工人将无双放背的箱子拿了上来，盖在箱子上布匹的流苏有一半进入了箱子里。无双的眼眸一暗，知道有人对他的东西动了手脚，是换了，还是破坏了？无双打开了箱子，发现他准备的唢呐被换成了断了琴弦的二胡。他，堂堂的周国皇宫中大臣的千金还不至于手长至此，唯有跟皇宫沾关系的人才有使唤人的功夫。他得罪的人，一来是那长乐郡主云嫣然。技不如人，输给他的怀恨在心；二来便是狗太子，不招惹他都想伸手打人的。看他当着众人的面出丑，不管是谁，心肠都是坏的。蓝惹星一边忍受着肚子的疼痛，一边兴奋地捏着拳头，眼底尽是看笑话的神色。拿着一把坏了的二胡，上官无双如今是进退两难了吧？庆无绝发现了无双神色的不对劲，便瞧见了无双，干脆利落地关上了箱子，并不打算用里面的乐器。邪王妃，这是何故？周皇一双经历了风雨的眼眸微眯，问道：“无双灿烂一笑，回皇上，这寻常的乐器大家都见过了，本王妃给诸位看看一些不一样的乐器。”周皇点头，震允了。按照无双的安排，工人抬了一张雕花的桌子放在场中。无双走到了庆无绝的面前，借王爷的几个酒杯一用。他将借来的酒杯摆放在桌子上，将一壶美酒从第一个酒杯倾倒，后面的酒杯盛的酒比前一个杯子要多一些。众人迷糊不已，不知道。这邪王妃葫芦里到底卖的是什么药？一些酒杯能成什么大器？无双拿着两只银筷子
，轻轻地敲击着杯子的边缘。清脆悦耳的敲击声随之响起，他根据杯子的音色增添酒水，直到自己满意为止。无双端坐在椅子上，清风吹起了他的裙摆，如丝绸一般的发丝在空中缱绻的飞舞。他澄清透明的眼神冷静无比，白皙的手中银制的筷子闪闪发光。随着他手腕的摆动，筷子敲击在酒杯的边缘，杯中的酒水荡起了层层的涟漪，不断的向外扩散。悦耳动听的音乐。也随着清风进入了听者的耳朵中，无双殷红的嘴唇上扬，神采奕奕，轻起红唇，一首朗朗上口又极为上头的歌曲演绎出：“恭祝你福寿与天齐，庆贺你生辰快乐，年年都有今日，岁岁都有今朝。”女孩的声音宛若黄莺一般动听，每一个歌词曲调都随着她红唇的张合深入人心。她的眼眸中似乎藏着漫天的星辰一般，发出耀眼而璀璨的光辉，整个人的气质卓然。脸上漾起的浅浅笑容，快要将人坠入他的梨窝之中。白皙的肌肤仿佛会发光一般，原本躁动不已的大臣、千金小姐们，目光都不由得落在了他的身上。老如松柏少若之兰，福如东海寿比南山。恭祝你福寿与天齐，庆贺你生辰快乐。一曲的时间结束，所有人都意犹未尽。与上一次的唢呐如流氓一般强势的闯入人的心房不同，这一次的敲击声与歌声如春水一般滋润的流入听者的耳朵中。这首曲子众人从未听过，但只听过一遍后朗朗上口，很难记不住。季和子的脸色有些僵硬难看，好似刚才他凤求凰的光辉就被无双这一首独特的歌曲用细腻滋润的方式给冲淡了。特别是周皇，整个人锐利的眼眸都亮了。福寿与天齐，这样的话，是不是说明他就可以一统天下了？不管对无双的看法是什么，这一首祝寿歌是唱进了他的心坎中，脸上洋溢起了喜悦的笑容。周皇夸赞道。邪王妃果然聪慧过人，不过他在心中却微微的一叹。原以为上官无双是个丑陋蠢笨的女子，他这才赏赐了一门亲事。可若是邪王妃有勇有谋，那无意义给邪王增加了一个助力，分明是给自己寻找不痛快的。他要杀上官无双，怪就怪他自己太多聪慧，也怪他长得跟温柔一样。无双施施然站了起来，脸上露出了得体的笑容。虽然原主并没有受过多少的礼节教诲，但是金秋所说的一言一行，他都铭记在心中。这种大场面。可不能让人看了笑话，他的一举一动都让人找不出差错。穿越女的底气，拿捏。周皇更是给了他很多的赏赐，也让无双的心稍微好受了很多，不然就白表演了。蓝若星的脸色难看无比，他明明知道箱子里的乐器是被换了的，还以为对于上官无双是一个无解的局，可哪知他拿着酒杯都可以演奏出让人震撼的乐曲，这一生气肚子就更疼了。无双回到了座位上，朝着庆无绝露出了一个灿烂的笑容。怎么样，王爷？我没有给你丢脸吧？庆无绝抬起温热宽厚的大手，轻轻地蹭着无双的发丝，眼中藏着笑意地说道：“很棒。”无双眼底的星光更盛了。明明从庆无绝口中说出来的两个简简单单的字，他的心就像是被蜜滋润了一般。忽然，无双猛然掐了自己的大腿，在心中告诫着自己：“不要过分沉溺于男色，身体会不行的。万一他成了第一个沉溺男色、疲惫而亡的穿越女，那多不好意思啊！”听见无双心声的庆无绝，为什么？小王妃的脑回路总是不一样，他悠悠地叹了一口气，瞧着被自己养得圆润些的无双，虽然比起之前的树枝般的身材有了成长，但终究还是一个小姑娘。他如此能动手，只能慢慢等她长大。第116章，太子殿下是在透过我的脸，在思念其他人吧？宫女装的张三感动得都快哭了，露出了老母亲一般的笑容，拉起了高贝贝的袖子，猛地擤了鼻涕，擦在他的衣袖上。呜呜，那么优秀的人是我们的王妃。高贝贝看着自己的衣袖，他额角的青筋暴起，一跳一跳的，恨不得当场将张三的脑袋给拧了下来。自己也不知道为何张三这个狗东西在他的雷区反复横跳，自己仍然没有杀了他。不过，当他的视线落在了无双身上时，露出了老父亲一般的笑容。我们的王妃跟其他的妖艳贱货就是不一样，她很独特。张三撇嘴，现在改口了，不知道谁一开始的时候恨不得提剑杀了王妃，怎么就变了？你们男人就是善变。高贝贝无语，说的你不是男人似的。他说道：“我会跟王妃负荆请罪的。”张三激动的不行，我跟你去。高贝贝愣了愣，旋即说道：“我一个人的错误，我自己去惩罚，不需要你。”张三莫名其妙的说道：“你在想什么？哦，我那是要在旁边给王妃加油打气的。等经济上的刺被打落了，我就重新换一根。我要看你被打。”哈哈哈！高贝贝，他将张三打死，让张三回炉再造，重新换一个队友来得及吗？两个人若非在角落中。如此的交头接耳，早就被人发现了。张侍卫看起来是个没正形的小白脸，整天都调戏高侍卫，但还是有责任心在身上的。
，无时无刻注意着场中的一举一动。有一个侍女走到了王妃的身旁，张三说道：“高贝贝道，兴许是天九的宫女。”张三蹙眉：“我总觉得她不是个好人，贼眉鼠眼的，拿着酒壶的动作鬼鬼祟祟的。”不过，高贝贝，王爷和王妃牵手了，王爷跟养个女儿一样的给王妃夹菜了。高贝贝甚是无语：“人家夫妻两个人，你请我侬怎么了？”大惊小怪的。张三的眼眸却在这一刻瞪大了。该死，那个宫女将酒水洒在了王妃的身上，我就说她是故意的，她不是好人。高贝贝，你居然不信我？他们是远水，救不了近火。虽然庆无觉眼疾手快，一把将无双搂在了自己的怀中，可满满当当的酒水还是打湿了无双的衣裳，晕出了一处带着酒味的湿润。无双能听见庆无觉宽大的胸膛中传来砰砰砰的心跳声，他有力温暖的手正强硬的护住了自己。那宫女诚惶诚恐的跪了下来，连忙磕头。邪王妃就饶过奴婢吧，奴婢不是存心的。周围的目光齐刷刷的落在无双的身上，无双淡淡的说道：“起来吧。”宫女瑟瑟发抖的说道：“奴婢带王妃去换身干净的衣裳。”无双饶有兴趣的说道：“哦，你个小小的宫女，怎么有权利接触本王妃所穿的衣裙的呢？除非有人想要见她。”那宫女的脸色立马苍白了，若是完不成吩咐，她的命可能就没有了。立马扑通的一声又跪了下来：“邪王妃饶命啊！”正在表演的千金小姐的琴声被打断了。周皇的目光迎了过来，他沉沉的问道：“何事？”宫女声音颤抖的说道：“回圣上的话，奴婢不小心打湿了邪王妃的衣裳。既然打湿了，那邪王妃便去换一身吧。”周皇沉声说道：“无双，行吧。”他从庆无觉的怀中起来，跟着宫女前去换一身衣裙。与此同时，在角落中的张侍卫也应声而动，立马跟了上去。宫里的道路弯弯绕绕的，许多外表相似的楼阁，若是路痴的人，指不定会在里面绕晕了。无双在心中暗存着，按照一般穿越小说的套路来说，这个时候他跟宫女进入了宫殿之中，必然有人捅破了窗户纸，放入迷香。正在换衣服的他被迷晕了过去。此时，有一个男人悄悄然地爬了进来，造成了他与男人暗中勾结的假象。无双才不傻，他的手刃正准备劈向宫女的后颈，宫女却在这个时候突然跪了下来，对面前面的玄衣男人恭敬不已地跪了下来，声音颤抖地说道：“参加太子殿下，邪王妃奴婢已经带过来了。”周玄红淡漠地挥了挥手，宫女退下。无双与他身处于假山的后面，是一个好的遮挡处。周玄红脸上扬起了温润的笑容，可假山的阴影落在了他的身上，一半脸处在黑暗之中，显得他的脸如同戴上了一个面具。笑容只是他的伪装。无双没好气地说道：“太子殿下花费如此大的心思，就是为了见我这个有夫之妇。难道太子殿下对我家王爷有意思？”“我家王爷”四个字刺耳无比。周玄清痛苦地看着无双，扯了扯嘴角，苦笑说道。我想要见你，竟然用这种的方法。他并没有用本太子，反而用了第一人称，要跟无双拉近关系。可无双瞧着他这副深情的样子，倒是觉得恶心。他不是傻白甜，在知晓堂堂的太子喜欢自己时，会迷失了方向的自恋于自己的魅力，认为天底下优秀的男人都会拜倒在自己的石榴裙下。相反的，在宫斗权谋中长大的周玄红，他显露出来的深情一定是有目的的。兴许啊，周玄红还会把自己当做一只单纯的小白兔，想要拆吃入腹呢。无双向后退了一步，疏远而冰冷地说道：“本王妃不知做了什么，得罪了太子殿下，让你如此的想要报复本王妃。怎么现在想要趁我家王爷不在，找手无缚鸡之力的本王妃算账？”周玄红沉默了一会，说道：“你怎么能这样曲解我呢？你明明知道我不是那样的人。”他的目光缱绻而深情地望着无双，就像有无数股看不清的细线，要将无双紧紧地缠绕。眼底的深处藏着让人心惊的霸道和占有欲，并非一见倾心，只是在透过无双的脸。在眷恋着另一个人，无双歪头轻笑：“太子殿下，你是在透过本王妃在看别人吧？”周玄红哑然，他袖下的手指在不停的摩挲着，最后沉声说道：“本太子就是在看你。”无双嗤笑一声：“看来那个人对你很重要，让你将在他身上的感情转移到了本王妃的身上了。我们不妨大胆的猜一猜，或许那个人死了。”周玄红脸上的面具出现了一丝的裂纹，紧接着龟裂，再也不是温润如玉的人。浑身上下透露着让人心惊的冷意和恨意，无双毫不畏惧地说道：“不妨更大胆一些的猜测，那个人啊，是因为太子你而死的，对吧？”第117章替身文学。周玄红的瞳孔猛然一缩，眼底的墨色与悔意、恨意交织，他的眼角更是无法控制的抽搐。无双知道自己猜测是对的，那么一切都说得通了。为什么周玄红在看见他的第一眼就大胆示爱？又是为什么周玄红屡次不要脸的纠缠？一见钟情，眼底的是满心的欢喜，才不会像他这般透露出让人喘不过气的深情。周玄红的眉头紧蹙，一副受伤至极的模样。他喃喃地说道：“
，你怎么可以这么看我？他从无双的脸上看出了与温柔同样的神色。温柔在初次见他的时候，也会露出这种防备的眼神，只不过温柔的防备的眼神一瞬即逝，剩下的眼底全是对他的崇拜。但一想起上官无双顶着与温柔相似的脸，脸上出现对他的防备和不喜，整个心如刀割一般的疼痛。无双歪了歪头，太子殿下又在透过我看他。他嗤笑一声，眼底全是轻慢，说道。太子殿下，那个人已经死了，你再怎么想念他，都是徒劳无功的。你不妨动动脑子想一想，他是因为你而死的。你现在的深情是装给谁看呢？周玄红脸上的深情一僵，无双知道自己说对了，继续说道：“你现在所做的一切，都是为了让自己心安。除此之外呢？”九泉之下的人早就化为了一坨黄土，如果有来世，他肯定连你都不记得了。周玄红被戳到了痛处，他这辈子做的最差的决定。那就是将那一把剑刺入了温柔的心口。如果有再来一次的机会，他一定蒙着温柔的脸，让温柔看不见那个时候他痛苦的样子。他的声音嘶哑的说道：“不会的，温柔他才不会恨我的。”声音渐渐的低了下来。周玄红说道：“温柔他来自那个自由思维开阔的时代，他肯定会理解我的。你和他是相似的，我可以帮助你逃脱邪王的魔爪，来到我的身旁，我会保护你的。你知道庆无绝是什么样的人吗？他是个恶魔，你跟他在一起是没有好下场的。”兴许他现在对你是和颜悦色的，但也许你惹怒了他，就见不到了第二天的太阳。来到我身旁，才是你最好的选择。无双的额角抽了抽。自由的时代，太子口中的那个温柔也是穿越人世。他质问道：“太子殿下，你想过没有？你连你口中的温柔都保护不了，他死了又有什么自信保护我呢？”周玄红固执地说道：“本太子跟之前不一样了，现在已经有了可以保护你的能力了。”无双觉得这个太子才是真正的傻子吧，将一切。都想得太美好了，那么你父会怎么看呢？堂堂的太子竟然娶了别人的妻子，众人会怎么议论？你难道不知道吗？人的言论是可以杀人的。周玄红厉色说道：“有人敢嚼舌根，本太子就把他杀死了。至于父皇，他的皇位，呵呵。”无双身子一抖，天拉撸，他怎么突然听见了如此重磅的消息？周玄红就不怕他把消息给泄露出去呢？不过周皇也不是傻好人，要对他家王爷下手。父慈子孝。似乎是一个不错的局面。周玄红再接再厉的诱惑着无双：“只要你来到了我的身旁，本太子什么都可以给你的，荣华富贵。本太子对你的深情，不管是你们女子喜欢的粉红色的衣裙，喜欢吃的糖醋里脊，还是你爬树下水抓鱼，本太子都可以纵容你的。”无双算是听明白了，这太子说的分明是那温柔的喜好。他无语的说道：“太子殿下，你知不知道现在故作深情的样子，让人看见真是胃不翻腾？我不知道你口中的温柔是什么样的人，但我知道。”如果一个人的满心满眼都是你，他会体谅你粗枝大叶的错误。但是涉及到根本性的问题，没有人可以轻易的说原谅和理解的。你闭嘴！周玄红的声音冷了起来，他不希望心中的温柔与无双口中的相悖，咬牙说道：“你不是温柔，你怎么知道他是怎么想的？”他的眼神渐渐的冰冷了起来，是帝皇血脉中的冷血，淡漠的说道：“别以为本太子看在你和温柔长得相似的份上，给你一个弃暗投明的机会，你可不要敬酒不吃吃罚酒。”无双抑郁了，替身文学。这都被他给预见上，因为失去了心中的那个人，所以就用与他相似的人来弥补自己的亏欠。这难道不是亡羊补牢吗？无双摇头坚定地说道：“太子殿下，这话本王妃是第一次跟你说，也是最后一次告诉你。我即是我，不是另一个人的替身。我有自己的思维，有自己的喜好，还有自己的判断。你对他的亏欠，请你自个儿埋藏在心里，别拿出来恶心人了。”周玄红冷冷的一笑，再也没有了外人面前温润如玉的模样。不，本太子说了，你是他，你便是他。只要你盯着与他相似的脸，就跟他脱不了关系。上官无双跟温柔相似的脸是你的荣幸，你该庆幸跟他一样，让本太子有了想要联系你的心思。不然，凭着你如此自大的性格，早就死了千百次了。无双彻底的无语了，请你弄明白，护着我的那是我家的王爷。至于你喜欢我脸的这一点，无双沉思了一下，情真意切的说道：“要不，您把眼睛挖出来吧，这样你就看不到了。”周玄红，他冷声说道：“如今的话，我给你摆在这里了。”给你思考的时间，下次碰面的时候，我希望你可以给我一个满意的答复。无双轻笑，你与周皇还真是父子两个人都不用进行血脉的鉴定了。他屏气凝神，随手挥了挥袖子。周玄红眼眸微冷的离开。半晌之后，无双在假山后沉默了片刻，才缓缓的说道：“出来吧。”张侍卫气愤不已的走了出来。王妃，没想到这个周太子这么的恶心人。无双赞同的点头，我刚吃下的饭菜都要被隔音的吐出来了，所以。本王妃听了那么久的废话，就送了周太子一点点的礼物。臭屁，噗噗噗噗粉。第118章，你杀了我的孩子。
。噗呲！张侍卫捂嘴偷笑，哈哈哈,哈！王妃，我想起了些让人高兴的事。”无双神神在在的说道：“此事你知我知，天知地知，没有第三个人知道。特别是，千万别告诉王爷。”张三懵懵的：“为什么不能告诉要王爷？”无双扭捏的说道：“我怎么能在王爷面前提放屁的事呢？那多不淑女啊！”张侍卫，他沉默了半天，缓缓开口说道：“王妃，你有没有想过，淑女这种事跟你不太有关系？谁家的淑女上能打刺客，下能研制各种奇奇怪怪的药粉呢？比如他们刚才下给云嫣然的扑噜噜窜吸套餐粉，还有臭屁噗噗噗粉。”无双气的双手叉腰，咬牙说道：“等回了一管，我就让高侍卫收拾你！”张三瞪大了眼睛：“王妃，你说的这是什么话？我堂堂好汉张三。”岂会被小小的高贝贝轻易的拿捏？王妃，你瞧不起谁呢？无双呵呵一笑，露出了一个我不拆穿你的眼神。元宝小说，张侍卫又被羞辱道，他喋喋不休的说道：“那我都是让他的。”无双下划线质疑，张侍卫涕涕心虚。无双抚了抚衣裳，嘀咕着说道：“这一小会儿的功夫，打湿的衣裳都干了。那周太子也真是的，尽是做一些女人做的事，还想着。”真遇见了小说画本里的情节，来一个偷龙转凤，在所有人将矛头指着我的时候，我再踏着五彩祥云风骚的出场，说那狗男女另有其人，可惜了。张侍卫，真不知道王妃在期待些什么。无双与那太子的时间都岔开了，接着回宴会，没有人多想了。我们走吧。张侍卫点头，他记得来时的路。宫中的亭台楼阁总是不一般的，即使隔得很近看，也觉得周围蒙上了一层神秘的紫砂，这是百姓畏惧又推崇的地方。无双走出了一副参观旅游景点的样子，在没有机器工作、一砖一瓦都是靠匠人亲手堆砌的时代，雄伟的建筑物带来了强烈的冲击感。他自言自语：“要是有相机记录生活就好了。”张侍卫耳朵一机灵：“相机？这是什么机？属下还没有吃过。”无双，属实是鸡同鸭讲了。两个人一前一后，保持着恰当的距离，没有让别人产生怀疑。一群宫女众星捧月的迎着在紫藤台椅上雍容华贵的女子，女子不过二十五六，脸是笑着的，可嘴角却有些苦意。张侍卫一惊，这不是王妃的移动金钱库吗？无双被呛住了，连忙解释说道：“可不行，你这样说的，那是因为令嫔这个人不太聪明的样子，莫名其妙的就被我忽悠瘸了，心甘情愿的把金银财宝给我的。”张侍卫低头，王妃说的极是。令嫔眼尖的瞧见了两人，立马摆手叫人停下轿子。用手扶住了腰肢，一步一步的朝着无双走了过来，眼睛一眯，心在滴血的说道：“邪王妃，真是好久不见啊！”无双讪讪一笑，也没有很久，昨天刚见过了。反正进了他荷包里的金银财宝，休想再让他吐出来了。令嫔的脸色跟七彩祥云似的千百万化，最后脸色苍白，明明是笑着的，可眼底却弥漫着丝丝的苦意。他说道：“本宫才知道邪王妃如此的聪慧，能言善辩啊！”无双悻悻的说道：“多谢夸奖哈。”他打算要走，可是令嫔让人拦住了他，冷声说道：“邪王妃就不打算和本宫叙叙旧吗？”无双，有什么好叙旧的？让令嫔做一个被骗钱财的分享会吗？你们先下去吧，本宫有很多的话要跟邪王妃说。令嫔遣散了周围的工人，瞧着张三说道：“本宫让你离开。”张三夹着声音，巧舌如簧的说道：“回娘娘，奴婢要将邪王妃安全的送到宴会上。”令嫔惨笑，抬手抚摸上自己的肚子，喃喃说道：“安全。”他的声音像哭又像笑，说道：“邪王妃，你可知本宫的肚子里有孩子了？是皇上的子嗣，一个孩子对于后宫的女人意味着什么吗？若是生出了孩子，那便是荣华富贵，一生的平安；若是皇上自个儿争气一点，多活个几年，兴许他的孩子还可以争一争皇位。”可是，无双愣了愣，说道：“恭喜令嫔娘娘。”令嫔却惨笑的说道：“这世间人人都可以恭喜我这个孩子，唯独你不可以。”上官无双。你是伤害我孩子的凶手，无双。令嫔有被害妄想症症，她刚想完，只看见令嫔如同一只枯败的蝴蝶一样，奋不顾身的取向了无双。无双眼神一凝，他躲。令嫔扑倒在紫藤的椅子上，捂住了自己的肚子，泪水从他的眼角流了下来。孩子，对不起啊，娘亲，只能舍弃你了。他满脸泪痕的转头看着无双，踩着花盆底再次扑了过去。无双 ，Sigma， 他在躲。张侍卫，眼前的两个人就像是躲猫猫一般，他躲他追王妃，却插翅容易飞。无双，你不要过来啊！令嫔却秉承着永不言弃的精神，再一次扑向了无双。结果是，无双汗水都没有流，令嫔香汗淋漓，
，喘着粗气，双眼通红的望着他。令嫔深吸了一口气，说道：“邪王妃，你以为真的躲得了吗？此地只有我与你。”张侍卫，我是人，我是人。令嫔瞪了他一眼，闭嘴。你是皇宫里的人，只要跟本宫一条心，本宫便会把你调过来当本宫身旁的掌事宫女，请你不要不识抬举。张侍卫。下一瞬间，令嫔奋不顾身地扑向了紫藤椅子的边角处，狠狠地撞着自己的肚子，巨大的痛苦传遍了他的全身，鲜血顺着他的腿流了出来，打湿了他的裙摆。肚子里的那个小生命，没有了。令嫔声嘶力竭地说道：“孩子，我的孩子，邪王妃，你好狠的心，你推了我，是你害了我的孩子。”第幺幺九章，拙劣的圈套。无双等于张侍卫 Sigma。无双觉得自己可冤枉了。他没动手，没动脚的，就因为古代没有监控摄像头，这令嫔就可以随意将脏水泼在自己身上吗？令嫔躺在地上，脸上的血色已经消失殆尽了，嘴唇苍白无比的呐喊道：“来人啊，快来人啊！不能让这个杀人凶手给跑了！”原本退下去的宫女太监们一窝蜂的不知道从哪里跑出来了，心急如焚的在令嫔的身旁团团转。娘娘，你不能有事啊！您肚子里还有皇子嗣啊？是谁那么狠心推了你？他杀了您的孩子。皇上绝对不会放过他的。太医呢？太医呢？他们的目光齐刷刷地看向了无双。邪王妃，刚才只有您与我们娘娘在此处，您应该最明白清楚发生了什么吧？无双义正言辞地说道：“是你们娘娘自己摔在了椅子上。”刘嬷嬷立马站了出来，说道：“我们家娘娘身子康健，就连太医都说了，她肚子里的皇子也健康的，怎么会轻轻一摔就没了呢？”邪王妃，你与我家娘娘积怨已久，也不能拿她肚子里的孩子出气啊。那可是一条性命啊！娘娘昨天用膳的时候都吐了出来。一开始刘嬷嬷等人还以为是被无双给气的，毕竟送出去了那么多的东西。可后来令嫔闻不到鱼腥味，吐的肚子里的酸水都吐出来了，更别说吃下东西了。这才来遣太医查看，说是有喜了，娘娘千盼万盼，终于盼到了孩子。可皇上来了一趟，与娘娘说了悄悄话后，娘娘脸上的喜色再也没有了。她摸着自己的肚子，说了一晚上的娘保不住你了。刘嬷嬷在宫中那么久了，是个人精。自然知道是皇上吩咐了什么。结合今天令嫔的交代，他彻底的将矛头指向了无双。无双反驳：“你可不能平白无故的冤枉人。刚才发生的事，还有一个宫女看见的。”张三立马站出来说道：“奴婢瞧见了，是娘娘自己撞在了紫藤椅子上，冤枉邪王妃的。”刘嬷嬷看着从心化了妆容的张三，总觉得这小贱蹄子看不顺眼。发生什么事了？周皇威严的声音响起。无双扭头一看，便看见了浩浩荡荡的人，怎么都过来了。庆无绝越过众人，走到了无双的旁边，拉着他的小手，轻咳了两声，说道：“在御花园的宴会上，许多的千金盛前失仪，场地中有些气味，便换来了宴会厅。”他说的比较委婉了，包括兰若星在内的几个千金都一泻千里。周皇震怒，让人彻底去查了御膳房，是不是有人消极怠工了，才导致多名千金上吐下泻？故此，在挪驾的过程中，偶遇了无双。太医已经将令嫔搀扶进了宫殿之中，有人急急忙的跑过来跪下。诚惶诚恐地说道：“回皇上，令嫔娘娘肚子里的孩子保不住了。”周皇眼底闪过一抹痛苦之色，震怒地说道：“昨日还说令嫔肚子里的孩子好好的，今日怎么会出现问题了呢？”太医颤抖地说道：“回圣上，令嫔娘娘说是邪王妃推了她，才导致孩子去了的。”周皇镇怒不已的眼神望着上官无双，咬着牙齿说道：“谋害皇子，就算是邪王也保不住你了！来人，给我把邪王妃压下！”无双这算是明白了，如此拙劣的圈套。不管他上不上钩，都入局了。周皇不会管过程是什么，他只要来参加宴会的大臣、使臣看见的是，令嫔是因为跟无双碰在一起的，才导致肚子里的孩子死亡的。加上皇宫中的人与周皇这个主子沆瀣一气，根本不会有利于无双的证言。无双伤害皇子的罪名，无疑是板上钉钉的。说到底，周皇可以在他的皇宫一手遮天。庆无绝挡在了无双的面前，本王看谁敢动我的王妃？周皇冷脸说道：“邪王。”都到了如今这个地步，你还要包庇上官无双吗？他害了朕的孩子，虽然他是玄国的王妃，但骨子里的血脉是我周国人，朕一定要为未出生的孩子讨回公道。”庆无绝淡淡的说道：“就因为宫里的人说是本王的王妃推的，皇上就信了。本王却不信，毕竟这皇宫里的人可都是皇上的人。”周皇的额角隐隐的抽搐，邪王不会真的要为了一个杀人凶手要跟朕为敌吧？庆无绝不紧不慢的说道。先不说本王的王妃是否杀人了，就算是他动手了，本王自然护得住他。难道皇上忘记了本王手里的鲜血就少了吗？周皇紧张的气氛之下，噗，绵长而响亮的屁声。
。周玄红实在是憋不住了，可绝不能让大家知道是他所为，只能端着身子，一脸的震惊。旁边的人连忙认领了屁，是微臣放的。可还没有说完，噗，又有太子的党羽认领屁屁。微臣进宫前，应当是吃了红薯。周皇满脸黑线，一瞬间觉得他的大臣到底是什么人物，竟然连一个屁都憋不住。好好的严肃气氛，现在有味道了。他威严的说道。邪王，不管你今天是否要护他，朕都要为那个孩子讨回公道。来人，抓住他！等等，无双站了出来。皇上一来便急匆匆的定了本宫的罪，不知道的还真以为是皇上亲眼所见。难道本宫的话就不算数吗？刘嬷嬷立马跪了下来。方才令嫔娘娘与邪王妃你独自谈话，难道他会狠心杀了自己的孩子吗？他可是刚为娘亲的人。噗！无双道，凡事都要将证据的。既然他说本宫推了他。是怎么推的？他又如何倒地的？肚子撞到了，肯定会有痕迹的吧？不如将这张敞开讲了，才好定罪。正如这位老人家所说的，令嫔是第一次当娘的，难免粗心，一不小心杀了自己的孩子，也是有可能的。周皇面色一凝，邪王妃这是要戳令嫔的痛处。噗！怎么？皇上就不想为未出世的孩子找回公道？无双嗤笑，万一他真是投胎遇见了不靠谱的爹娘，该得多委屈啊！还是说皇上不敢？将证据摆出来，第幺二零章，证明清白。噗噗，无双，周皇，众大臣，这个屁放的实在不是时候了。空气中还弥漫着类似于臭鸡蛋的气味。若非情况不对劲，场景不合适，大家都要捏着鼻子大骂某个没有公德心的人，怎么可以在公众场合适当有毒气体？没有公德心的周玄红，他就控制不了那个阀门，每每用尽力气憋着，可都在适当的时候释放出一个惊天动地的屁。脸都给他憋红了，虽然他的幕僚都认领了屁屁，但看他的眼神总有些不一样，似乎在疑惑身份。尊贵的太子殿下，从小言传身教的学习礼仪，怎么会如此憋不住呢？无双偷笑，臭屁噗噗噗噗粉果然管用。周玄红那个狗太子都会脸红的，不放个一两个时辰的屁屁，实在难消我心中怒气。庆无绝，原来罪魁祸首是他的王妃，千叮咛万嘱咐，让张侍卫别说错话的无双。不知道自己的心声早就被庆无绝听得清清楚楚了。周皇每一次刚提起的怒气，都被绵长而响亮的臭屁给冲垮了。随之而来的是越发浓烈的怒气。他怒目而视，邪王妃的意思是朕不分是非，是朕误解了你吗？无双坦荡地说道：“本王妃只不过要的是一个真相，莫须有的罪名，本王妃是不会背的。而令嫔肚子里的那个孩子，也希望让众人查清真相的。”无双冷然一笑，庆无绝如一棵毫不动摇的大树。无论是刮风下雨，他都会坚定挺立地站在无双的身旁，为他遮风挡雨。他一时不紧不慢地说道：“难道一个真相对于皇上来说就不重要吗？皇上，你听信了太医的话，可万一他说了谎话呢？皇上的身边就留得这样胡言乱语的人吗？倘若他有一天隐瞒了皇上，你的身体状况该当如何是好？就差没有指着周皇的鼻子说是他的太医不行了。”周皇抿了抿嘴唇，威严的眼睛中闪过一丝金光，他严厉地说道。查，严查。说完，目光落在了刘嬷嬷和那名太医的身上，两个人的身体不由得抖了抖。深陷于帝皇的算计之中，他们只是任人摆布的棋子，唯有听从命令，才能有活得长久的机会。宫殿中，令嫔的血已经止住了，她白皙娇养的脸却被泪水给打湿了，眼神无力又无助的看着华贵的床帘。她好不容易盼来的孩子没有了，她是多么想留住那个孩子。可是皇上说了，只要她让上官无双杀了那个孩子。那么皇上便会让自己的家人升官加爵，也会提升自己的妃位。皇上还说了，他还年轻，孩子还是会有的。令嫔是傻，可是他清楚的明白，嫁给皇上之后，帝王才是他的天，只有天看向自己，只有自己有有力的护盾，才有能力将孩子养大，将孩子养在自己的身旁。所以，他杀了自己的孩子。唯一让人意外的是，上官无双比他想象中的还要灵活，灵活的只能让他自己撞在了紫藤椅子上。其实，令嫔还抱着一点希望的，只是见红了。孩子在他的腹中受到一点惊吓，应当会没有事的吧？可当太子说孩子死了的时候，他的天都要塌了，泪水无声的滚落。当他泪眼朦胧的瞧见无双走进宫殿时，用尽了剩余的力气，大喊：“你这个杀人凶手！你杀了我的孩子，你怎么敢出现在我的面前的呀？”令嫔是愧疚自责的，她无法接受自己杀了孩子的事实，更宁愿将罪过推在无双的身上。似乎只有这样。他身上的枷锁才会变少，周皇厉声说道：“邪王妃，孩子的娘亲都亲口所说是你动的手
，你难道还要狡辩吗？无双不为所动，反而走到了令平的身旁，抓着他发白的手把脉，脉象滑动浮躁。令平娘娘的胎气从昨天开始就不稳定了。令平身疲力竭的说道：“不可能的，太医来请了安胎脉，说我的孩子健健康康的，要不要多久就会出生的？是你，是你杀了他！”无双抓住了他在空中挥舞的手，定定的瞧着他脖子上那颗华贵的珠宝。虽然他不认识这珠宝叫何名字，但能闻见其中的麝香味道。他一把将项链给扯了下来，对在了令平的面前，说道：“令平娘可知道这是什么？缎子麝香项链，你戴在脖子上，就算是躺在床上，那孩子也会是滑掉的。”令平的瞳孔猛然一缩，这是昨天皇上才赏赐给他的，所以皇上就一直没有盼着他的孩子生下来吗？噗！不适宜的声音又出现了。无双，他又叫了苍兰国的小公主苍兰幽进来。仔细的检查了令平的手掌、膝盖等容易摔伤的地方，均是没有伤痕。苍兰幽如实的禀告周皇了。周皇的脸色铁青，无双又拔高了声音说道：“令平娘娘口口声声说是本王妃推了你，本王妃是当着你的面推的，还是背对着你推的？”令平还在恍惚之中，你趁着本宫与你说话，便伸手推了本宫一把。无双叫刘嬷嬷站在自己的对面，当时本宫可是这样跟你说话的。是，令平说道。无双伸手。一把推了刘嬷嬷，刘嬷嬷一屁股摔在了地上，痛得不行。哎呦喂啊！邪王妃，您要是不愿意承认罪责，也不能如此蹉跎老奴啊！无双又问：若是本宫当着你的面推了你，你是如何身子朝前的摔在紫藤椅子上的？令平此时的注意力全然在那串麝香项链上。那，那你便是从后面推的本宫。无双强横的将刘嬷嬷拉了起来，迎着刘嬷嬷的目光，直接对着她的后背一推，整个人如同狗吃屎一般的往前摔。即使有些准备，可手臂之上还是有了不少的伤痕。无双当着众人的说道：“若本王妃推了令平娘娘，导致她的孩子流掉了，那力道必然是大的。令平娘娘又怎么会手臂手掌上一点的擦伤也没有呢？”周皇的脸色铁青。无双悠悠的说道：“苍兰国的小公主与本王妃今日才相识，皇上不会以为玄国与苍兰国暗中有勾结吧？”苍兰悠立马说道：“本公主用自己的信誉作为担保，刚才的话绝对没有说谎。”本公主也相信，像邪王妃这么好的人，绝对不会有害人的心思。漂亮妹妹哪里都好，就可以嫁人了。第一百二十一章，没一点天山雪莲和千年人参治不好的。周皇的脸色铁青不已，令平的话太过愚蠢，一下子让无双找到了破局的关键。加上苍兰国小公主的证言，他若是强硬的坚持着自己的判断，指不定就会让上官无双坐实了他认为两国暗中勾结的事实。可无双却不给他喘息的机会。拿出了刚才扯下来的麝香项链，说道：“兴许令平娘娘只是太过担忧肚子中的孩子，才会误以为心地善良的本王妃伤害了她。但她不知道的是，有人早就盯上了她的腹中胎儿。这项链虽然看着好看，但其中的麝香足以让一个身子康健的孕妇流掉孩子。不管令平娘娘今日遇见了谁，都会见红的。皇上，您深明大义，千万不要让那小人的手段得逞了。今日来参加你寿宴的人，都是皇上你的心腹大臣，还有各国的使臣。”那小人毒害皇子的手段，就是为了离间你与大臣的君臣关系，破坏几国之间的友好关系，实在是居心叵测呀、啊！无双气愤不已地说道：“此等见不得光又十分恶毒的手段，人神共愤。皇上，你必须要将那人给抓出来，将他千刀万剐，才能抚慰未出世的孩子的心啊！”他瞧着令平的脸色，知道了项链是周皇赏赐给令平的。招摇的令平自然不会放弃这个出风头的好机会，戴在了身上。无双此番话语。就是抓住了周皇，绝对不会承认麝香项链是他所赏赐的。义正言辞地说出这句话，便是将此事摆在了明面上来说，更是将大臣和使臣都拉到了自己的身旁，跟自己站在了同一条战线上。周皇，他还真是小瞧了上官无双这个女人。她跟温柔完全不一样，温柔没有携带脑子，莽撞的顶撞他这个帝皇，而上官无双很会抓住别人话语中的漏洞，给自己创造有利的机会，立于不败之地。这一局。他陪了一个未出生的孩子，周皇朝着汪福海使了一个眼色，后者立马的心领神会了，立马站出来说道：“大胆刘嬷嬷，这项链与昨天皇上赏赐给令平的不是同一根，你说是不是你给调换了？”汪福海冲了上去，打了刘嬷嬷一个大嘴巴子，凑到他的耳旁警告的说道：“你宫外还有一个弟弟，对吧？”刘嬷嬷脸色苍白无比，身子猛地发抖。帝皇的心机之中，他们这些炮灰就是顶罪的。如果他现在不站出来，受伤的……就会是他弟弟的家人，刘嬷嬷绝望不已的说道：“是奴婢想要陷害邪王妃的。昨日邪王妃进宫与令平娘娘叙旧，不仅辱骂了奴婢，还拿走了令平娘娘不少的金银财宝
。奴婢为了令嫔娘娘抱不平，于是将皇上赏赐的东西给调换了，就是为了陷害邪王妃的。只是奴婢没有想到，那麝香竟然如此的厉害，让令嫔娘娘见红了。奴婢担心不已，只能对刚醒的令嫔娘娘说是邪王妃推了她的，真是吃了狗胆了。汪福海说道：“用你的命去偿还未出生的小皇子的性命吧。”来人，将这个贱婢给拖下去，别脏了皇上。和各位贵人的眼睛，侍卫将如死狗一般的刘嬷嬷给拖了下去。令嫔显然还没有反应过来，她不仅失去了自己的孩子，还失去了一个心腹。眼泪水刚流了出来，便看见了周皇冰冷至极的眼神。他如坠冰窟，只得说道：“是刘嬷嬷说的，她说是邪王妃推了我，我才如此误以为的。”周皇面作悲痛的说道：“朕会补偿你的。在场的大臣和使臣，谁不是人精？有的时候，需要的才不是一个真相。”需要的是大家觉得发生了什么？既然周皇都如此说了，大家也只得开始劝解令嫔。娘娘莫要太过伤心，孩子还是会有的。是啊，令嫔娘娘年轻貌美的，娘娘千万的养好了身子。噗，无双在心中暗暗的叹了一口气。这事只能怪周皇太狠，怪令嫔太傻，也怪这个朝代皇权至上，在绝对的威严之下，没有自保能力的人，只是别人可以随意摆布的棋子。他走出了宫殿之外，长长的呼了一口气。然后对着自家的王爷使了一个眼色，赛，旋即无双掐了一把自己的大腿，使得他的一张小脸如同纸一般的苍白，如一只枯败的蝴蝶一样扑倒了庆无觉的怀里。庆无觉连忙搂住了女孩纤细的腰肢，即使知道她是假装的，心还是为此而担忧了起来。无双，你没事吧？无双凄凄惨惨、悲悲切切地说道：“王爷，皇上还了我的清白，但我平白受到了冤枉，一颗心如同被蚂蚁啃噬一般疼得厉害。呜呜”呜。王爷，我一个清清白白的少女被诬陷成了杀人凶手，我我好难过呀！刚迈出宫殿门的周皇，啥玩意？我一颗受伤的心，该如何的弥补啊？狗皇帝，诬陷我，看我不坑死你！王爷可要给力气啊！庆无绝了然，立马说道：“本王的王妃体内的余毒刚清了，身子骨本来就柔弱，经历了这样无妄之灾，身体和心灵备受打击，没有一点天山雪莲、千年人参灵芝是没有办法治好的。”周皇。周玄红，噗！无双暗自给庆无绝竖起了大拇指。不愧是人人惧怕的邪王，如此狮子大开口，别人不讨厌他，讨厌谁呢？听见无双心声的庆无绝，下一瞬，无双又美滋滋的想着。不过我喜欢。周皇瞧着庆无绝那誓不罢休的样子，心中懊悔，舍了孩子，又没有套到狼，长长的呼了一口气，说道：“来人，将天山雪莲和人参送与邪王妃。”他几乎是一字一顿的咬着说道。朕可是希望邪王妃身子赶紧好的。无双又赶紧抚摸了一下额头，痛苦不已的说道：“王爷，我的头好痛痛。”周皇、汪福海那灵芝也给邪王妃治病。无双捂住心口，这心也痛痛。周皇、邪王妃，你不要太过分了。无双躲在了庆无绝的怀里。王爷，刚才人家被冤枉了，现在还被凶了。嗷呜呜！周皇。于是无双又收获了一波的金银珠宝，看得他的眼睛都要亮了。这才假模假样的说道：“多谢皇上体恤，本王妃觉得身子骨好了很多了。”周皇，天色渐渐的暗了下来，众人挪步宫殿之中，用晚膳。张三与高贝贝冒充宫女，跟在了众人的身后。忽然，周玄红看见了异常波涛汹涌的张三，张三的胸前一高一低。周玄红上前询问道：“你是哪个宫的宫女？叫什么名字？统统如实交代。”张三低头看了一眼，人啊，不能太贪心。为了超越高贝贝。他塞了巨大的馒头进去，也导致成了他的致命缺点。张三一把撤掉了自己的宫女衣服，露出了里面的夜行衣，哈哈大笑，爷不装了，爷摊牌了，爷就是刺客。第122章，保护好自己。高贝贝，这个成事不足，败事有余的张三，好端端的比什么大小？男人是比这种地方的吗？现在被发现了吧？他恨不得将张三抓到自己面前，搁在自己的大腿上，像爹一般的教训着小孩子，狠狠的打张三的屁股。让他常常记性。虽然是如此想着，高贝贝却一模一样的扯开了自己的宫女衣服，露出了同款的夜行衣，顶着那张被画的女像的脸，坚定的站到了张三的身旁。周玄红厉声说道：“来人，抓刺客！”御林军拔刀相向。下一秒，刺客，我还没有冒头，我就被发现了。这该死的周国御林军，眼睛竟然如此的毒辣！兄弟们，杀了周皇就可以得到天下的至宝了。我也不装了。四下突然冒出来了许多的黑衣人。戴着黑面巾挡住了自己的脸，拔出剑鞘的长剑散发着冷冷的月光，与御林军交战。张三，高贝贝
，这么多刺客同行，周玄红，他就嚎了一嗓子：“刺客就这么惊诈的吗？”来人，护驾！凭空出现了很多的暗卫，保护在了周皇的身上。威严的帝皇面对刀光剑影，丝毫没有皱眉害怕，反而冷血的说道：“杀无赦。”是，他的神情极为平淡，仿佛今日过寿辰的人并不是他。大臣们慌乱不已，连忙找了遮掩体躲避。他们也明白了一个道理。刺客都是有目标的，既然在皇宫中刺杀，那肯定是针对皇上的。只要他们不要乱跑，基本不会有性命之忧的。保命要紧，但也要走点心事。大臣们一边躲着，一边喊道：“来人，保护好皇上！”千金小姐们也四处逃窜。别看场上闹哄哄的，该躲的还是躲好的。上官娇儿躲在了暗处，冷漠的看着这一切。上辈子的宴会上也发生了这一幕，突然出现了很多的刺客，说是要刺杀周皇，但好像是要找什么东西。他记得太子殿下护驾有功，手臂受伤了，流了好多的血。如果他没有记错的话，可以完全预判到刺客的刺杀，帮助太子殿下躲开攻击，顺势而为的。太子殿下可以记住自己。于是，上官娇儿的目光不断的搜寻着周玄红的身形。庆无绝护在了无双的身旁，无双抬眸看见了男人抿着的嘴唇，知道他进入皇宫也有要事，说道：“王爷只管放手去做。”庆无绝，本王担心，王爷不必担心。无双肯定的说道：“我会保护好自己的。既然来了皇宫中，就不要浪费这次机会了。你”你庆无绝纠结了一会儿，说道：“本王回来寻你的，保护好自己。”无双点头。就在庆无绝迈出修长双腿的那一刻，张三装作的刺客与他打在一起，局面闹哄哄的，到处是冰屑作战的声音，空气中还传来了血腥味，使得不少的千金小姐脸色难看的不行。周皇被保护出了屋子中，御林军与刺客连战。而与张三打斗的庆无绝，在不知不觉中，高侍卫戴上了面具，替换了他的位置。身着黑衣的庆无绝，如同鬼魅一般的消失在此处。除了面上的汹涌，皇宫的其他处也不安静。刺杀周皇是一方面的事，大家更是为了找到那天下至宝。只要总有了至宝，周国的江山就要易主了。元宝小说。周皇冷漠地从暗道中离开，冷哼说道：“朕就知道他们这些使臣不安好心，就是为了来皇宫之中打探消息，想抢走朕的东西。”朕怎么会让他们如愿？在使臣来到了周国的那日开始，到皇宫之中刺杀的刺客接踵而来。他遭遇的刺杀可不是一次两次了，都是为了那样东西而来的。先前的刺杀都是打探，今天的才是重头戏。真的以为他设置宴会就是为了让个方来贺吗？可是啊，这些贪婪的小老鼠都会掉入他设置的圈套之中。现在，有不少人都走入了那个地方了吧？一身黑衣的庆无绝走到了假山的面前，他的手转动着假山上的石块。扭了不少的时间后，终于是将隐藏的十分岩石的石门给打开了。阴森的石道中散发着让人心惧的冷意，似乎有人趴在了脖颈之上，朝着脖子吹着阵阵的冷气，见不到一点的光明。庆无绝拿出了一颗夜明珠，方才看清楚了少年的道路。在如此狭小的地方，若是贸然的打开了火折子，兴许东西没有找到，人先闷死在里面了。周围的石壁上布满了尖锐的铁刺，可以轻易破坏人的衣裳，刺穿人的肌肤。而脚下的石板上也暗藏玄机。尖锐的匕首被嵌入了地板之中，稍微不小心便会踩在了上面。其上深绿色的剧毒，真的会要了人的性命。若是瞎子一般的摸着过过道，指不定会顾头不顾脚的被陷阱所害。庆无觉的唇角微冷的扬起，这周皇还真是谨慎。他穿过过道，终于是来到了一处阴暗的石室之中。房间中除了一张石床，没有任何的东西，却干净的一尘不染。庆无觉仔细的打量着周围的布局，此处不像是藏有东西的地方。他的双手敲动着石床，也并没有任何的动静。难道周皇修建这样的房间是为了自我反思？忽然，他的左侧的墙壁传来响动，随着强烈的晃动声，又一扇石门打开了。拿着尖刀的刺客戒备的看着庆无绝，两个人面面相觑。刺客说道：“你也是来拿那天下至宝的吧？不管你是哪一国的人，这东西我都不会放手的。今日，要么你死，要么我活。”庆无绝，怎么样？害怕了吗？害怕就赶紧跑了吧，我还会留你一条命。”庆无绝悠悠的叹了一口气，说道：“连你如此蠢笨的人都能找到这地方，看来那东西不是藏在这里了。”刺客，你说谁蠢呢？信不信我三两剑就结束了你的生命？此处应当是周皇用来哄骗人的。庆无绝走到了他右手边的石壁处，轻轻一摁，许多的尸体从狭小的空间中滚落出来，堆积成了小山。刺客大惊，为了独占至宝，你竟然杀了这么多人！庆无绝。他的脚随意的提起尸体手中的剑，剑便像是长了眼睛一般的刺向了刺客的脖子。人头分离，庆无绝不紧不慢的说道：“你才是第一个。”第123章
，修罗场。他将沾了鲜血的剑轻轻的用刺客的衣角擦拭干净，如同没事人一般的在石室中闲逛着。那如同的石床上面，仔细一看，还有生锈的铁锁印记。沁无觉半蹲下来，用夜明灯照亮，发现了石床的边缘有一条微不可见的细线。他站直了身子。对着石床的上边缘狠狠一踢，石床发出剧烈的响声，上半层的石床直接平移了出去，落在了一旁的地面上，化为了碎片，激起了阵阵的灰尘。力气小的人根本没有办法挪动巨大的石块，也无法发现底下的玄机。在石床的下面还隐藏着一条隐秘的通道，沿着台阶走下去，人的体表可以感知的温度越发的寒冷，周围的环境也越发的阴森恐怖，仿佛那远处的黑暗中随时随地可以扑出凶猛的恶兽。下了十几层台阶。面前的通道是一条直线，对面却不知道是什么。夜明珠虽然能照明，但它的范围并不宽泛。庆无觉沿着通道前行，与刚才假山中的通道全然不同的是，这个通道中并没有藏着各种的暗器，却并没有让他放下心神，反而让他提起了一口气。经历过大风大浪的人都知道，看似波澜不惊的水面下，往往藏着让人恐惧的漩涡。可一路上似乎什么都没有发生。庆无觉被一堵石墙堵住了去路，石墙并非严密的，没有一丝缝隙。反而在石墙的上方有一个铁门把手，分明是告诉别人这扇门是可以打开的。武力是打开门的敲门砖，对于庆无觉来说是轻而易举的事。他的双手置于铁门把手上，轻轻的运起，双腿一沉，重大百斤的石门就被他打开了。一道强光让他眯了眯眼睛，手中的夜明珠在此刻暗淡无光，身后的石墙启动了机关，自己关上了。好一会儿后，他才熟悉了这个强光，这才发现自己所处的地方。哐当一声，落下了厚厚的铁门。隔住了庆无觉来时的去路，做出这房间的人就是为了将他们这些贸然闯入的人关在此处。这个房间很大，足有两个宫殿那么大，四周都被铜墙给围住了。相隔一个拳头的墙壁上，镶嵌着璀璨的夜明珠，才足以让这地下的房间灿若白天。除了庆无觉意外，房间中还有二十几个刺客，都是从不同的途径来到这个房间的。刚才被石墙隔住的声音，都在此刻变得清晰热起来，是饿极了的猛兽爪子撕扯的声音，还有那愤怒不安的低吼声。大家的脸色都难看无比，谁都知道落入了周皇的圈套之中。当然，大家也不会认出来，戴着黑色方巾的人是庆无觉，只当是跟他们一样的倒霉蛋。该死的，那只老狐狸把我们关在这里是要做什么？我们都落入了他的圈套之中。刚才我还在纳闷，为什么一路走来如此的畅通，都没有遇见人阻拦。原来目的是在此呀、啊！那只老狐狸果然老谋深算。庆无觉没有说话，默默的看着这一切。他也想知道周皇这么做的目的是为了什么。在稍微的慌乱之后，被训练过的刺客很快就恢复了镇定。有人领头说道：“大家不要慌，我们都是经历过正规的训练的。刚才那石门，我们能打开，定然也能出去。等我出去了，一定要去那周皇的项上人头。”啪啪啪，一阵清晰的拍掌声响了起来。是谁？朕觉得你们实在勇气可嘉，如今已成困兽，竟然还想在朕的掌控之中翻出波浪。周皇的声音从屋子的上方传了出来，他威严的声音在寂静的房间里传出了回声。朕实在欣赏你们的勇气，但朕又可惜于你们的愚钝。难道这么多次的刺杀之后，朕还没有一点的察觉吗？朕只不过稍加的引诱了，你们就落入了我设置的圈套当中。你这只老狐狸，等我出去了，定当让你好看。出去？周皇冷然一笑：“你们觉得有机会出去吗？”他为何会成为人人称赞的人君？那是因为他将那些反对的声音都杀了，忤逆他的那些人也不存在于这个世界上了。身为帝皇，怎么能够慈悲心肠呢？没有一点铁血的手腕，根本坐不成这个位子。听见那些愤怒的嘶吼声了吗？周皇声音淡淡的说道：“朕最喜欢看那些凶猛的恶兽，明明有锋利的爪牙，有强健的身姿，却还是成为朕的笼中之物。他们已经饿了好几天了，看见你们这般蹦蹦跳跳的活物，自然会胃口大开的。就是不知道你们有没有本事，能在这些野兽的爪牙下活下来。朕很期待这一次的表演，希望你们不要让我失望。”有人立马说道：“大家千万别害怕，不过就是一两只猛兽罢了。”能奈我们如何？就是就是，杀人都杀过了，还怕杀一些野兽吗？不过就是一些没有智慧的畜生罢了。可当他们话音刚落时，墙壁一侧的铁门被打开了，更加清晰的野兽怒吼声冲击着每一个人的耳膜。等他们定神一看时，不少人的脸上都苍白了。这哪里是一只两只的野兽，分明是上百只的恶兽。狮子、老虎、豹子，每一只饿得肚子咕咕叫的野兽，眼底都闪烁着嗜血的光芒，锋利尖锐的牙齿留下了腥臭的口水。根本不给众人反应的时间，全都扑了上来。靠前的刺客在面对如此众多野兽的攻击时，刚拔出了手中的长剑，就立马葬身于野兽的爪牙之下，成为了他们腹中的食物。天啊，这么多的野兽！
，一个人要打五六只。更重要的是，这些饿极了的野兽并没有丧失最后一丝的理智，反而懂得配合。遇见了难缠的人，十几只一窝蜂的围上去，根本不给人留下喘息的机会。原本鲜活的生命就在一声声的怒吼中消失了。救我！救命啊！不过，也有野兽葬身于刀剑之中。这是一个修罗场，人与动物的，两者只能活一个。第124章。他要安安全全的去接他的娘子。周皇能透过一个小小的窗户看清修罗场中发生的一切，他的脸上全然是对生命的漠视，那双锐利如同鹰一般的眼神中闪烁着嗜血的光辉。这些不听话的小老鼠啊，就是要受到一点教训。你听听啊，他们的哀嚎多好听！要刺杀朕，你们都会变为猛兽腹中的食物。朕这些饿坏了的小可爱们，赶紧杀了他们，饱餐一顿吧。野兽现在的唯一目标就是填饱肚子。他们锋利的爪子与刺客手中的剑交锋在一起，激起了让人心惊的火花。可原本武力高强的刺客们，在如此拥挤的场地当中，就有一些束手无策了。在极为短暂的时间中，就有了五六人葬身于野兽的爪牙之下。刚才还极具信心的人们，脸上都浮现出了惨白。死亡也有很多种方法的，成为别的生物食物的这种方法，在他们的眼睛中是最为憋屈的。而对于那些有能力的刺客，野兽们并非没有一点的智慧，群起而攻击。在强烈的爪牙之下，又有几人丢掉的性命？地板上流淌着鲜血，不知道是人类的，还是那些凶残至极的野兽的。不过，两者的目标都极为相似，大家都是为了活下去罢了。弥漫在空中的血腥味，更是刺激了每一个生物的神经，更是激发了大家的求生欲。不断的厮杀时，死在庆无绝长剑之下的野兽很多，在他的周围倒下了一片的尸骸，如同的一个王者一般，势如破竹，能够精准的找到野兽的命门，快、准。狠地结束周边的威胁，他的黑衣变得湿润了，是鲜血打湿的。纵使如此，庆无觉的眉头也没有眨，他极为平淡地瞧着野兽的方向。既然两者只能活一个的话，那必然是他。带着无往不利的心态，庆无觉的剑又结束了几只野兽的生命。其他人发现了他的武力，纷纷朝着他靠拢，也因此吸引了更多的野兽朝着他们这边扑过来。大佬，救命！等出去一定会报恩的。还活着的刺客身上都有大大小小的伤痕，有的人手臂断了，露出了森然的白骨；还有人肚子上走一道长长的抓痕，鲜血止不住的流了出来。面对皮糙肉厚的野兽，人的肌肤在这一瞬间就像是米纸一般，可以轻易的捅破。数百只的野兽死去了一半，仍然有五六十只。而人这边的情况不太好，除了庆无绝一只独秀的四肢健全，仿佛就是在野兽群里散步一般，其他人都非常的惨烈。大家只有团结一致。才可以活下去，顶住！相信我们可以的。庆无绝没有机会振奋心情的口号，目光清冷的看着人与野兽。大战一直持续，不断的有鲜血肆意，也不断的有人有野兽倒下。庆无绝的剑似乎可以破开这世间的一切牢笼和枷锁，使得那些野兽即使围攻他一个，也只能伤害破坏他的衣角。好巧不巧，解决了一只正在追杀眼睛被抓瞎了一只的刺客。谢谢兄弟了，瞎眼男感激不已的说道。庆无绝没有回话，他只有一个目标，那就是找到他要的，然后安安全全的去接他的小王妃。无双，等他太久会着急的吧？忽然，瞎眼男猛地一推庆无绝，歉意的说道：“兄弟，对不起了，那狮子要吃我，你离得近一些，等我活着出去了，一定会给你烧纸的。”庆无绝的剑从张着血盆大口的野兽的眼睛中刺了进去，只有把手就在了外面。他猛地推动，把手搅动，刚才还凶猛的野兽立马到底了。其他的野兽。见他如此的厉害，都转而扑向了其他人。庆无觉随手捡起了地上的一把剑，不紧不慢的迈着修长的腿，一步步的走向了瞎眼男人。瞎眼男人颤颤巍巍：“兄弟，既然你都活下去了，就不要跟我计较了。”元宝小说，庆无觉面惊吓的脸没有一点的表情，他温声说道：“我娘子说，我是个好人。”瞎眼男如同抓住了最后一根救命稻草的说道：“你是好人，一定会放了我吧？”刺。长剑刺入了瞎眼男的心口，庆无觉唇角微微勾起的说道：“所以我要一点没有受伤的去见他。”他如墨的眼眸看向了野兽。宴会厅的刺客与御林军打斗之后，才发现周皇已经不见了，立马说道：“抓住太子，周皇这个狗东西一定会出来的。那个衣服上绣着龙的肯定是太子，在哪里？有人发现了周玄红。周玄红被一群的御林军保护着，可刺客们就像是心有灵犀的冲了过来，特别是张三，看热闹不嫌事大的，说道。”活抓太子，咱们就有和周皇的筹码了。叫狗太子纠缠他们王妃，弄死他。张三英侧侧的笑着。一窝蜂的刺客围攻向了周玄红。
。御灵军的首领也有些抵挡不住，说道：“太子殿下，你先远离此处，找一个地方保护好自己。”周玄宏被保护着，渐渐离开了危险中心。太子呢？大家找一下。噗！刺客与御灵军交战的动作，愣了愣，这是什么声音？我找到太子了！张三兴冲冲的说道：“那个放屁最响的就是太子。”周，玄，轰！第125章，不是本太子，周玄宏，他的脸色比锅底还要黑，周身弥漫着一层怨气，凶狠的转头看了一眼身着黑衣、戴着黑面纱的刺客，发现这句话出自于那胸前顶着一上一下两个大馒头黑衣人。张三毫不畏惧的迎了上去，看什么看？我这辈子还没遇见过放屁像你这么想的人。周玄宏咬牙，不是本太子放的屁，他坚决不认。若是认了，光辉完美的形象就在这一刻溃败了。其他黑衣刺客与御林军的眼神要两者之间来回移动。张三双手叉腰说道：“怎么了？你也是吃五谷杂粮的，喝的也是凡间的露水，怎么就不会放屁了？”周玄宏咬牙，额头的青筋抽搐。本太子是帝皇血脉，从小都被教育要的体端正，绝对不会做出这般有辱斯文的事。张三幽霍了一声，阴阳怪气的说道：“要我看，正是因为太子是帝皇的血脉，体内有真龙之气，所以你放的屁才会如此的惊天动地，如此的震人心魄。”众刺客，哎，好像有点道理的样子。御林军们却个个绷着嘴角，脸色都忍得通红了。周玄宏气急，这是什么歪理？什么叫做他是真龙天子放的屁，想天震地了？虽然虽然确实挺想的。周玄宏咬牙，心中一股怒火直冲心头，立马挥手说道：“这刺客妖言惑众，扰乱人心，侮辱皇室。本太子命令你们将他抓拿，就地斩首。”噗噗，实锤。周玄宏。众刺客，御林军，张三，哈哈哈哈！我就说狗太子放的屁又臭又响，你们闻见了吧？你们听见了吧？刺客们都怀疑人生，想必是这皇家子弟吃的东西比较好吧，所以放出的毒气也如此的声势浩大。周玄宏此时也反应过来了，指着张三的手指，颤抖不已：“是你，是你在本太子身上下了什么妖术？”张三绝对不能承认，我没有，我不是，你可不要诬陷我，我只是要你的人头而已。我们当刺客的可是有自己的信条的，你们还愣在这里作甚？赶紧灭了这些刺客！周玄宏沉着一张脸，刺客与御林军打斗，又乱作一团。与苍兰幽灵公主躲在小角落的无双，哈哈哈哈！林公主摸着自己小小的肚子，怀疑不已的说道：“漂亮姐姐，我跟那个太子待的是同一个宴会，不会我也噗噗噗的放屁吧？我不要。”无双摸着他的小脑袋，放心吧，你这么可爱，不会在别人的面前放屁的。林公主点头。我肯定躲着悄悄的放。苍兰悠悠悠的咬着自己的下嘴唇，我不喜欢你了，林公主。苍兰悠哼唧了两声，你跟我抢美人的注意，你是个坏人。林公主特别无奈，林姐姐，我是小孩子还是你是小孩子啊？苍兰悠揪着她的羊角辫，怎么了？本公主天真烂漫不行吗？无双笑了笑，随口一问，你们不害怕刺杀吗？元宝小说。苍兰悠说道，这是在周国的皇宫，刺杀的对象肯定不是我。只要躲得安全，不会受到波及的。美人，你也要这样哦，不然你受伤了，我可是会心疼的。林公主，擦擦口水吧。苍兰幽，吸溜吸溜。无双也赞同，大家都是为了周国的至宝来的，寻着刺杀的由头，只是为了制造纷乱，暗地中只怕要将周皇的皇宫翻得个底朝天，都要找出所求的东西。不仅是庆无绝的人马，还有苍兰国，林公主的国家也是如此的。况且，周皇的手底下真的只有对他一心一意辅佐的人吗？定当有不少的枭雄隐瞒着自己的野心，趁乱也要得到天下至宝，篡夺皇位。这宴会一开始看似风平浪静，实则暗潮汹涌。无双的殷红的嘴唇微微的抿着，他澄清透彻的眼眸中浮现了担忧的神色。不知道庆无绝现在怎么样了？他没有事吧？无双有些许的武力傍身，但也不傻。若是参和在打斗当中受伤了，可就是自己吃亏了。于是。躲在帘布盖着的桌子下的三人，小心翼翼地揭开了一个小口子，能看出外面发生的情况，但不至于让人察觉。一双白皙的小手从桌子上顺下了一盘瓜子，咔嚓咔嚓，三个人磕着瓜子。苍兰幽看热闹的说道：“这周国的御林军还真是有两把刷子，跟刺客打得有来有回的。”林公主兴奋不已，跟看大戏一样的。咻，有人飞到了房顶上了，哇哇哇，好酷好酷！他们两个人都是一国公主。经历过的刺杀，大大小小的，心理素质早就被锻炼出来了。Bio be bio， 他们居然把树给砍断了。刺客们争点气啊！两个公主叽叽喳喳的，无双的眼底就流露出一丝的心疼。
。哦豁，金盏琉璃玉被打碎了，啪叽，蜀锦又被砍断了，丢案桌子被掀翻了，上面的菜肴全都打翻在地。无双，败家，败家啊！原来一场刺杀的代价这么大啊！等等，他在担心什么？这是狗皇帝出的钱，可不是他家王爷。无双小心翼翼地拿着怀中装着天山雪莲、千年人参灵芝的盒子，这是他的东西，绝对不能让人给拿走了。刺客们好像不敌了，苍兰幽说道。无双瞧了一眼，道：“他们仍有余力，刚才的有来有回，不过就是为了拖住御林军罢了。说到底，明面上的刺客就是为了暗地里的刺客打掩护的。只不过，周皇也不会这么傻吧？都多年的老狐狸了，阴谋算计定当有来有回。”忽然，其中打斗的一个刺客摔在了桌子上，无双眼疾手快的将苍兰幽与林公主带到一旁。苍兰幽心有余悸的看着碎成了两半的桌子。忽然，那刺客站了起来，举起了手中的剑，劈向了苍兰幽，暗中保护两位公主的人出手，与他打斗在一起。林公主害怕的往无双处靠了靠。忽然，一双大手捂住了他的嘴巴，将他钳制住腋下，从窗户跳出，消失不见。第126章，致命打击，不好了！林妹妹被抓走了，苍兰幽着急的不行的说道。事实发生在电光火石之间，众人根本来不及想知道五六岁的小姑娘是如何有人对她下手的。况且那人的目光太过确切的，就是为了将林公主给绑走。无双的眼神微微的一滞，想起了那小公主满眼欢喜的叫她漂亮姐姐，而苍兰幽又是少于对她怀有善意的人，立马将怀中的盒子交给了苍兰幽，帮我把东西看好了，我去将小姑娘救回来。他跟了上去，苍兰幽在后面着急的不行。美人，你别去，让我的护卫去，太危险了。与刺客纠缠在一起的护卫砍掉了刺客的右手，回到了苍兰幽的身上。公主，你们还愣在这里干什么？苍兰幽的一张小脸上满是焦急，眼眸中充满了担忧，连忙跺脚说道：“赶紧去追啊，一定要把林妹妹和美人安安全全的带回来。”可是公主您，苍兰幽说道：“留下一个人在我身旁保护着，其他人都去追。”是，坐循着那人的踪迹追了过去。无双的轻功比不得古代人那般。但他有独特的发力技巧，每一个突出来的木头石块都会成为他的借力点，让他能够迅速的追到那人。他的面容冷静，却在心中沉思：绑架林公主的那人与他的距离总是一定的，似乎就是要让他能追得上。无双的心中一浮现出这个想法，立马顿住了脚步，冷漠的看着面前的身影。蒙面男果然停了下来，林公主被他钳制在腋下，不知道用什么方法导致他昏迷了过去。上官无双，蒙面男出声道：“你认得我？”无双沉着的说道：“绑架林公主就是为了见我吧？”蒙面男没有硬话，冷冰冰的目光扫过了无双的脸，他的眼神如同狼一般凶狠，将林公主如同小鸡仔一般的提了起来，反问道：“你很担心这个小姑娘？”无双没有正面回答，将我引出来的目的是什么？蒙面男冷冷一笑：“你可真是聪明啊！可是太过聪明的人，往往都是见不到明天的太阳的。”他单手将晕迷的林公主给提了起来，另一只手比划在小姑娘纤细白皙的脖颈处，轻轻一比划，说道。你说这么小的姑娘，我要用多重的一刀才能让她没有痛苦的死去呢？你敢？无双呵斥，他藏在袖子的手蓦然一转，纤细的手指中出现了小药丸。如果想要她活命，那你就亲自过来将她救回去。蒙面男桀桀一笑，无双扯掉了繁琐的长裙，用扯下来的布条将飘逸的裙摆捆在了他的腿上，整个人越发的干脆利落。他负身一掠，冲到了蒙面男的身旁，将手中的药瓦在一瞬间捏成了粉末。洒在了男人的眼睛上，另一只手攀上了林公主的腰肢，想要将小女孩给救过来。啊！男人的眼睛瞬间充血，疼痛不已，哀嚎的大叫，手中却死死的用力。贱人！他沙包一般大的拳头朝着无双的脸袭击了过来，无双向下一顿，拳头擦过了他的秀发，发丝在空中飘逸。紧接着，男人腿横扫过来，带着凌冽的劲风，所向披靡。无双向后一跃，身轻如燕的躲过男人的攻击，他的面色微凝。若不是男人的眼睛中了药，视线受到了影响，他的出招的速度和准度一定会更快更准。药效如同蚂蚁一般的啃噬着蒙面男的眼睛，牵扯着他万千的神经，痛得他思绪打乱。将手中的林公主如同垃圾一般的随意往地上一丢，扭动着脖子，骨节咔嚓作响。贱人，我要把你的眼睛给挖了出来！无双的心中一冷，若是他将鼓舞锁链的身子带了回来，面前的男人才不是他的对手。只不过他顶着原主的小身材。这些日子，方才将体中的毒素给清除了，将鼓舞素身练回来需要很长的时间。且这蒙面男跟当初新婚夜刺杀他的刺客完全不是一个等级。当时的刺客是青铜菜鸡，如今的蒙面男是永恒钻石，其中的差距
，可不是一星半点的。对于这样的人，不能用武力，得用智取，还得将林公主给救出来。他将双手背在身后，眼神睥睨一切的说道：“就凭你，蒙面男受不了这个屈辱，不就是一个瘦瘦弱弱的王妃，能有什么本事？居然瞧不起他？你是嫌你活得不够长了？”无双伸出一只手，慢慢的将四根手指给收了起来，露出了一个小拇指，还左右招摇了一下，奇耻大辱。蒙面男怒火中天，他堂堂周皇身旁的麒麟卫，多少的天下高手都死在了他的手中。一个手无缚鸡之力的王妃，竟然看不起他，竟然羞辱他，找死！他如同强壮的牛一般，红着眼愤怒地冲了过来。无双的身子娇小，动作轻盈，每每都躲开了男人的攻击。他的眼眸定定，不断地在搜寻着机会。就在男人转身的瞬间，就是现在，无双猛然一抬腿，攻击向了男人的两腿之间。当，扑通。男人满头汗水的跪在了地上，剧烈的疼痛让他没有办法站起来，浑身更是抽搐不已。显然没有预料到无双竟然攻击了那个地方。无双悠悠的拍了拍自己的小腿，那裙摆衣裳束缚之下还藏着一层铁板，要是没有一点准备，他怎么敢自己一个人追上来呢？男人嘛，弱点无外乎就是这一点，致命打击。你，面具男痛苦不已。无双居高临下的睨了他一眼，面具男输就输在认为他是手无缚鸡之力的女子。愤怒之余还轻敌了，他蹲下身子查看林公主身上的伤势，除了后脖梗上的手刃印记之外，就是一些被扔在地上的擦伤。娇生惯养的公主白皙的手上有些淡淡的伤痕，我带你回去，无双轻声说道。忽然，两人如鬼魅一般的出招，在了无双的背后。林九，你不行啊，一个闺阁小姐都解决不了。无双身子一僵，林九痛得没有办法从地上起身，咬牙恨恨地说道：“给我杀了他，别啊！”林八说道：“皇上还要见他呢。”第127章与上辈子不同。无双的眼神一凝，果然周皇那个心眼极小的人，心中是容不下他的。绑架林公主的目的，就是为了让他主动离开人多眼杂的地方。痛苦不已的蒙面男林九说道：“那就让我打断他的一只胳膊，反正也耽误不了他跟主子说话。”林七淡漠的看了他一眼，说道：“主子要见他。”林九，若是主子要处死他，一定让我来动手。无双默默地向后退了几步，寻找离开的机会。可林七零八并不是话语多的人，上前左右钳住了无双的手臂。无双闪躲，可这副身子的鼓舞刚刚开始练就，如何能够战胜两个周皇的暗卫？两个人一左一右地牵制住了他。三个人将无双带离，唯独只剩下了躺在地上的林公主。等苍兰幽的侍卫赶到的时候，林公主揉着发涩发酸的眼睛，看见了陌生的场景，不由得害怕了起来。林公主，侍卫们左右查看，您怎么躺在地上？邪王妃呢？漂亮姐姐，林公主诧异，邪王妃得知您被抓走了，前来救你。侍卫说道。林公主的小脸皱了起来，担忧的不行的说道：“我被人捂住了口鼻，晕了过去。刚醒来的时候，便看见了你们，也不知道漂亮姐姐去了哪里了。你们快找找她，万一漂亮姐姐遇见了危险，那就全是因为我。”侍卫们看了地上的痕迹，方才有人再次打斗过，多人的足迹，这便说明邪王妃面临的敌手不止一个。她一个弱女子，只怕是遇见了危险了。侍卫当下。立马就做出了决定，林公主，属下先将您送去安全的地方。林公主反驳：“不行，本公主要跟漂亮姐姐一同回去。难道你们要让本公主成为不仁不义的人吗？”得罪了公主，侍卫将她带回了苍兰幽的身旁。此时的打斗已经持续了不少的时间了，刺客们并没有使出全力，唯一要做的事便是拖延着御林军。当侍卫驾着哭闹的林公主回来时，苍兰幽在踱步担忧的不行，她连忙上前问道：“林妹妹，你回来了，没有受伤吧？”让我看看，你的手都破皮了，都是我不好，是我没有保护好你。林公主虽然比同龄人成熟，但始终是一个孩子，扑倒了苍兰幽的怀中，放声大哭，都是我不好。漂亮姐姐去救我了，但是我醒来的时候，她没有在我身旁，都是我不好。苍兰幽的心中咯噔一跳，如果美人因为救林公主而发生危险，甚至生命受到了波及，那她这辈子都会愧疚难安的。掩饰住面上的焦急和不安，询问着侍卫：“你们可得到其他的消息？要对除了周国皇室之外的人动手？”不曾，苍兰幽也知晓他们这次前来的目的，相信了侍卫所说。美人是玄国的王妃，莫非是玄国的人瞧不上她，要置她于死地？苍兰幽眉头紧锁，又或者是周皇因为皇子的事，仍旧对美人怀恨在心，并且今日是周皇的寿宴，是怒上加怒了。他更倾向于后者，毕竟他悄悄观察过美人和他夫君的相处，两个人情色和鸣，完全不像是有仇的样子。他对侍卫说道：“几波的人手都在动作，肯定引起了周皇的警觉。”你们先让我们的人撤出来，然后全力找寻美人的位置，务必将她营救出来。可是公主，没有什么可是。
。苍兰幽说道：“你们别忘记了，美人是为了救林公主才前去的，我们不能对恩人忘恩负义，一切的后果都由本公主承担。”是，林公主哭成了一个小花猫，不停的说着：“都是我不好，是我没有保护好自己，跟你没有关系。”苍兰幽努力的安抚着他，说道：“是有人刻意针对美人的。”另一旁。上官娇儿一直默默地注意着场上的局势，她忽然发现了上官无双不见了，再看见了林公主哭哭啼啼的样子，心中一下子有了猜测，莫不是上官无双被刺客不小心砍死了？那还真是老天爷开眼了，终于解决了一个祸害。上官娇儿忍不住勾唇一笑，虽然与上辈子不一样了，但上官无双死了，对他来说不正是一个好事吗？一旁的上官虎时刻注意着场中的一切，作为人臣，面对刺客刺杀的时候，若是脱离了现场。指不定会被君主事后责骂。他们能做的是保全自己的性命，等一切尘埃落地的时候，他们重新站出来关心帝皇的安危。他也是在乎上官娇儿这个女儿的，时不时的说道：“娇儿莫怕。”站在为父的身后。可是突然迎上上官娇儿脸上诡异的笑容，上官虎一怔：“娇儿，你笑什么？”如此紧急危险的情况中，他竟然能笑出来。上官娇儿连忙说道：“爹爹，我是觉得您的后辈很有安全感，让娇儿无论面对怎么样的风雨都不会害怕。”因为有您这样伟岸的父亲，娇儿觉得非常的开心。上官虎心中流过了一股暖流。俗话说得好，女儿是父亲暖心的小棉袄。娇儿从小懂事听话，会扬一起甜甜的笑容，关怀他上朝是否累了，给他捏着肩膀捶捶背，会像一个小太阳一般驱散他心中的阴霾。可上官无双就不同了，整日佝偻着他的背，恨不得将头埋进了土里，仿佛有一团阴云顶在他的头上，问话也畏畏缩缩的，不似娇儿这般大方得体，一点也没有上官家孩子的魄气。两个女儿的区别如此之大。他的心也不由得偏向了，他温声安慰说道：“爹会永远保护你的，我相信爹爹。”上官娇儿暖暖一笑，他的眼神又重新落在了周玄红的身上。此时的太子殿下仍然被御林军牢牢地保护着，冰屑接触清脆的金属声中掺杂着阵阵的噗噗声。可上官娇儿坚定，风神俊朗、仪表堂堂万人之上的太子殿下，怎么会放屁呢？一定是那刺客诬陷的。太子殿下身旁可还有其他人的？忽然。周皇被一众的御林军拥护着，明黄色的衣袍上绣着汹涌的龙纹，头上的珠帘微微摇晃，露出了那双威严如炬的眼神。他挥袖说道：“来人，将这些叛贼都给拿下！”身旁的御林军一拥而上，一瞬间改变了整个战局。忽然，一道黑影扑向了周皇，随之响起：“父皇小心，太子殿下小心！”第128章，他的一世英名。周玄红瞧见了那黑衣刺客，眼眸一寒，直接挡在了周皇的身前。那上官娇的动作半了半拍，只抓到了周玄红的袖脚，还才踩到了自己长长的裙摆，狼狈的摔了狗啃泥，倒在了周玄红的脚边。父皇当心！刺客的剑却不会留情的，闪烁着冷冽的寒光，带着逼人的冷意，刺向了周皇的心口。周玄红抬着手臂挡住了，长剑刺入了他的血肉之中，鲜血瞬时间喷射而出，疼痛的他的整个身子都僵硬住了，猛地一下子跪在了地上，忍不住痛呼出声，自然也没有办法好好的控制住那个阀门。噗！摔倒在周玄红的脚边的上官娇儿是第一个感受到那种气味的，像是有一篮子的臭鸡蛋迎面砸了过来，又像是掉进了化粪池中，让人窒息。上官娇儿整张脸瞬间变成了青绿色，在两眼一翻晕过去的那一瞬间，想到的竟然是太子殿下会放屁，好臭，震耳欲聋。他这辈子也不会忘记这个味道。眼前一片漆黑，上官娇儿硬生生的被臭晕了过去，那刺客也瞬间被后赶来的御林军压倒在地，狠狠的制服了。皇上，臣救驾来迟。太子殿下，你没有事吧？周皇看着周玄红手臂上潺潺流血的伤口，冷声说道：“太医，传太医。若是太子出了什么事，朕定当让整个太医院陪葬，陪葬天团上线。”周玄红脸色苍白无比，尴尬的扯了扯嘴角，笑着：“父皇，儿臣的伤不要紧的，关键是您的龙体千万不要有一丝一毫的问题。”他的余光却瞥了一眼那晕过去上官娇，周玄红也没有想到。上官娇居然硬生生朝着自己扑了过来，他听到了吗？他闻到看吗？他会说出去吗？作为太子的一世英名，真的就要毁在上官娇儿的手上了吗？周皇如鹰一般的眼眸中涌动着别样的情绪。他是铁血的帝王，可他也是一个父亲。悠长的叹了一口气，看着太医将周玄红流血的伤口处理。太医禀告道：“回皇上，太子殿下手上的剑伤错开了静脉，伤到了血肉。”虽然不会影响整只手的技能，但需要好好的休养几日，用最好的药。周皇说道：“朕不想看见太子的手因此出现问题，不然拿你们试问。”是。周玄红被扶去了偏阁休息养伤。娇儿，我的女儿。上官虎扑了上去。
。周皇沉默了一会儿，说道：“上官六小姐救驾有功，先让太医给她看看身子吧。”上官虎连忙道：“多谢皇上，只要皇上、太子您们没有事，微臣便放心了。”场上的刺客见御林军的人数多了起来，渐渐的不敌，开始撤退。风波好像平息了，地上横七竖八的躺了冰冷的人体，鲜血似乎顺着青石板之间的纹路汇聚成一条小溪。散发着腥臭、让人难以忍受的气味。原本华丽的宫殿涂满红漆的木头上布满了狰狞的剑痕，地上一片狼藉，桌子椅子碎了，美酒也洒落一地。从各种角落中冒出了躲藏着的大臣和千金们。此时的他们哪里还有之前华贵雍容的样子？季和子梳洗好的头发上，原本的珠杈不见了，取而代之的是弯弯拐拐的树枝。那价值不菲的衣服上满是灰尘。远离漩涡中心的，可能是那些因为拉肚子的蓝惹星与云嫣然几人吧。继承相连身上的灰尘也没有抚去，赶紧小跑到了周皇的面前，情真意切地流了两滴老泪，道：“皇上，皇上，您没事吧？”紧接着，好几个大臣也匆匆跑了过来：“皇上，您没有受伤，微臣就放心了。”皇上，臣定当会查清楚今日行刺之人。周皇看了一眼他的大臣们，保命的时候一个比一个跑得快，文臣们就是嘴皮子利索，若是谁把一把剑比划在他们的脖子前，指不定被吓得脸色苍白。而武将大多都在镇守边疆。面上却露出人君的笑容，让诸位爱卿担心了。朕没事。一旁的汪福海见状，叫工人将狼狈的大臣、千金们都迎到了其他的宫殿安顿休整。张侍卫与高侍卫自然逃脱了御林军的抓捕，此刻抛弃了胸前的大馒头，逆身在了太监之中。两个人混在了人群之中。张侍卫的目光不断的扫视着，却没有发现期待的那个身影。他扯了扯高侍卫的衣角，脸上的血色慢慢的褪去，嘴唇颤抖的说道：“贝贝，你看看王妃的身影了吗？”高侍卫皱起眉头。心跳得很厉害，没有。那苍狼国公主的身旁没有王妃的身影，张侍卫的心猛然一滞。王妃不会出事了吧？高侍卫压低着声音呵斥道：“我不是让你好好保护着王妃吗？是你亲口承诺了，不会让王妃少了一根汗毛的。你到底是怎么做的？”王妃呢？张侍卫双眼无神的喃喃说道：“我将所有刺客的注意力都吸引到了狗太子的身旁。那个时候，我明明看见王妃和苍狼国的公主在一起的。我想着有苍狼国的侍卫保护，王妃会没事的。”你个猪头，为什么要信任别人？张侍卫说道：“是我的错，我一定会找回来王妃的。如果王妃出事了，我会拿我的命偿还的。”高侍卫受不了了，将张侍卫扯到了无人的角落之中，狠狠的一拳揍到了张侍卫的脸上。他将张三抵在了墙壁上，一拳头狠狠的砸在了张三的耳朵旁边。“你怎么可以轻易的说要把命交出去？”高贝贝咬着牙齿说道：“别忘记了，你的命是我救回来的，没有我的允许，不可以。”张三垂头道。可是王妃，王妃没有你这么蠢。”高贝贝保持冷静的说道，“在遇见危险的时候，王妃的应变能力非常的强，短时间内她不会有危险的。你我现在应该做的是，马上找到王妃。你听懂了吗？”高贝贝的声音几乎是从口腔中溢出来的，“别丧着一副死人脸了。”我们的王妃，福气可大了。第129章，臣服。你说的很对，我们王妃的福气可大了，她一定不会有事情的。张三一下子坚定了起来，目光如炬，往前迈了一步。一把勾住了高贝贝的肩膀，气势汹汹地说道：“走，高贝贝，我们去走王妃。王妃，王妃，你到底去哪里了？”高贝贝，他的思绪更加的清晰。既然王妃之前是跟苍兰国的人待在一起的，那么他们一定会有王妃最后的下落的。元宝小说，在苍兰幽休息的偏殿之中，太监打扮两个人弯着腰，低着头走了进去，手中还抬着梳洗的水盆与毛巾，东西就放在那里吧。苍兰幽头也不抬的说道，可身后却迟迟没有传来关门的声音。他扭头一看，立马脸色大变。你们到底是谁闯进这？你要做什么？连忙将林公主给护住了。高侍卫冷声说道：“公主，我们只想知道我们的王妃去哪里了。她方才一直与您待在一起，怎么现在就没有她的踪迹了？”苍兰幽仍然保持警惕的说道：“你们又是来伤害我们的人，对吧？”张侍卫性子更急，直接走到了林公主的身旁，威胁着说道：“如果你们不告诉我王妃的下落，我可不能跟你们保证，我还能维持理智。”高侍卫也没有阻止。苍兰幽抿着嘴唇，一张小脸苍白无比。对于无双的失踪，他非常的自责，自然也希望赶紧将人找回来。身旁的侍卫都被派出，暗地里寻找无双了。他问道：“你们能有什么方法证明是美人的人吗？”张侍卫拿出了腰间沁无绝手下的令牌，说道：“这块令牌是邪王。”苍兰幽想了想，说道：“美人，他可能被周皇的人抓走了。当时有人将林公主抓了过去，美人为了救他也跟了过去。当我的侍卫赶到时，才发现。”林公主被丢在了一旁的地上，而美人不知所踪。宣王殿下与美人感情甚好，自然不会对她下手
，而我国与林公主国家与美人都没有冲突，没有理由会对一个女子动手。唯一有可能解释的，便是周皇记恨于今日孩子的仇。我让我的侍卫将你们带到美人最后出现的地点。人多力量大，我相信美人一定不会有事的。苍兰幽说着说着，都快哭了。张侍卫急匆匆地说道：“是在哪里？赶紧带我们过去。”苍兰幽的侍卫两人给带了过去。那是一处偏僻的小园子，地面上有打斗过的痕迹。高侍卫却在一旁的树丛中找到了两块铁板，他认得这两块铁板，当时还是王妃让他去打制的大小。王妃确实来过此处，高侍卫在心中暗想：王妃这个人向来机警，她并没有与人在此处产生争斗，自然是因为双方的实力悬殊巨大，那便能说明带走她的不只是一人。而能将王妃引到如此偏僻的小园子中，自然是熟悉皇宫的人。周皇的嫌疑又大幅度的上升。高侍卫将苍兰幽的侍卫打发走了，眯着眼睛问道：“张三。”你还记得之前来往宫中打探消息时那几个比较隐秘的地方吗？张三在脑海中回想，喋喋不休地说道：“你别看周皇这个人样子人模人样的，他在皇宫中设下的暗示可多了。不过咱们的王妃不是一般人，周皇肯定会寻不一样的地方关着王妃。”他疯狂地在大脑中回想之前遇见的暗示，沉声说道：“先去冷宫那里看看。”事情发生的同时，地面之下，庆无觉的身旁还有两个人，浑身都挂彩了。大大小小的伤痕均是来自于野兽锋利的爪牙，而面前的野兽不敢上前，只能张开血盆大口，不断的啃噬着变为食物的尸首。他们疯狂的在补给着能量，野兽凶狠的眼睛却时时的盯着庆无绝三个人。大佬，我们该也怎么办？就剩我们三个人了。没想到那个周皇这么恶毒，竟然用这么多凶狠的野兽来对付我们。眼下面前还有三四十只野兽，我们得尽力一搏，背水一战了。庆无绝纠正道：“不是我们。”你是什么意思？难道你要放弃我们两个人吗？庆无觉不紧不慢地说道：“你们活不下去，那是你们没有本事，跟我没有关系。”眼下他还不想暴露自己的身份。你这个冷血的人！那人怒骂道。庆无觉淡淡的看了他一眼。身为刺客，手中的沾染的鲜血想必很多了，都是刽子手，又何必再说别人冷血呢？他拿着已经被鲜血染红的剑，静静的靠在一旁的墙壁上。野兽们看着他的动作。在低声的怒吼着，却不敢上前。他们只能将怒气发泄在那两个人的身上。刚吃了点食物，恢复精力，一拥而上。本就受伤的两个刺客一下子泯灭在了猛兽的叫声中。紧接着，庆无觉提起了染血的长剑，一步步的走向了刚才放出野兽的铁门。他的靴子迈过了倒在地上的尸骸，身后好似弥漫了鲜红神秘的血迹。剑划过地板，发出刺耳的声响。野兽瞳红的眼睛看着他，却不敢上前。他仿佛一个王者一般，走到了最近的一只野兽的面前，从狮子的口中溢出了腥臭灼热的气息，扑在了庆无觉的面前。可他身上散发的冷然杀意，还有那连猛兽都心惊的血腥味，使得一向高傲的狮子低下了巨大的脑袋，往旁边挪了一步。庆无觉的手轻轻地摸了这只狮子的头颅，乖。随着他的靴子在石板地板上清脆的敲击声，那三四十只野兽纷纷绕到了脸庞，低下了高贵的头颅。两只爪子向前的匍匐在地上，口中溢出了兽吼声，仿佛在恭送一个战无不胜的王者。庆无觉推开了那铁门，用强悍的内力破了铁门后的石门，看见了巨大的养兽场，空空如也的养兽场的上方墙壁上，有一条足以通过一个人的暗道。他轻身一掠，姿态优雅，动作轻盈的离开了养兽场。上方的小屋子空无一人，显然周皇已经离去。刚才他前去的地方是周皇设置的圈套，此次的打探没有结果。庆无觉不再留恋此处，往外又去。他平静的脸上浮现出了一抹温和的笑容。无双，本王来找你了。第130章，本王就掀翻了这个皇宫。晚霞将天空染成了红色，阳光透过层层的云朵，将光影倾洒在青石地板上，树木的剪影随风摇晃。一扇石门轰的打开，从里面出来了身姿修长挺拔的男人，他的左手提着一个刺客的手机，神色散漫的看着四边。这与他刚来的地方相差不远，走到了熟悉的角落。换上了他的暗红色衣袍，取下了遮面的面巾，戴上了银色的面具。面具在阳光下闪烁着冷然的光辉。地上男人的身影被斜阳拉长，他的玉颈长靴清脆地敲击在地面上，发出哒哒的响声，朝着宴会厅的方向看似悠悠哉哉地走去，但步伐比之前匆忙了很多。王爷，汪福海在看见他手中还滴着鲜血的手机，那一滴滴的鲜血散落在了他有过的路上，像是冬天雪地里醒目的红梅，又像是妖冶的曼陀罗花。砰！庆无觉将刺客的首级重重的丢在了地上，汪福海的脸上一下子褪去了血色，苍白无比，就连嘴唇也变得乌青了，却还是维持着淡定的说道
参见邪王殿下。”庆无绝不紧不慢地说道：“这是刺客的首级。”汪福海维持着僵硬的笑容：“有老王爷了，本王的王妃呢？”庆无绝猜到了宾客们都被迎去了不同的宫殿修养，说道：“给本王带路。”汪福海冷汗涔涔，后背都被汗水给打湿了，腰杆越发的弯曲。王爷、王妃他不知所踪。什么？庆无觉一下子出现在汪福海的面前，修长如杨之玉的手钳制住了汪福海的脖颈，用力，汪福海的呼吸变得困难，双眼都要凸了出来，双腿努力的在空中挣扎着。王爷，嗨嗨，你先听老奴说。啪嗒，庆无觉松开了手，居高临下的看着他。本王听你说。汪福海如死狗一般的瘫在地上，大口大口的喘着粗气，努力的呼吸着新鲜的空气，脑海里回想了周皇交代的话术。他声音悲惨的说道。王爷，这刺客多，刀光剑影的。王妃她，她被刺客给绑走了。皇上已经派人去寻找了。您稍安勿躁，御林军们定当会用全力找到王妃的。尸体的。庆无觉的双眸中的冷意，如同万年冰山一般经久难化，周身涌动着让人心惊的戾气。他冷漠无比的说道：“若是本王的王妃受到了一点的伤害，本王就掀了这个皇宫。”汪福海吓得身子瑟瑟发抖。王爷，这是那刺客做的事啊！谁的地盘，本王就找谁算账。他一脚踢在了汪福海的腹部，汪福海整个人都飞了出去，狠狠地砸在了柱子上，摔倒在地上后，狠狠地吐了一口腥臭的鲜血。砰！宫殿的门被庆无觉踹开了，应声摔成了几半。庆无觉直接走了出去。皇宫如此的浩大，不过他能听见无双的心声，虽然有一定的距离限制，但只要靠近了无双，就能确定他在哪个范围。元宝小说，庆无觉墨色的眼眸中藏着让人心悸的风暴，他暗红色的衣袍在空中划过。似乎割裂了两半的空间，汪福海狼狈的从地上爬了起来，擦去了嘴角的鲜血，一瘸一拐的走到了暗处的周皇身旁。皇上，你受苦了。周皇淡漠的说道。汪福海却担忧的说道：“皇上，若是邪王找到了他的尸体，会不会将整个皇宫闹得天翻地覆？谁人不知邪王肆意妄为，由心行事？他不会给任何人好的脸色，也不会给谁面子。”周皇冷然一笑：“哼，要闹事，那是他要找得到上官无双。”可若是他连上官无双的尸首都见不到呢？汪福海无端的打了一个寒战，更加敬畏的看着这个帝皇。只有相处的时日久了，才会知道周皇这个帝皇的杀尽杀绝和冷酷无情。只不过他向来用人君的形象，将一切的杀戮掩饰的很好。时光倒回半个时辰之前，无双被0708蒙住眼睛捆去了一个房间中，四处好似有刺骨的风吹过，无端的让人身体上泛起了鸡皮疙瘩。他被人重重地摔在了地上，手臂上、腿上全是擦伤，还有血滴从他的伤痕处溢了出来。无双却顾不得身子上的疼痛，向后找到了可以依靠的柱子，冷静无比地说道：“你们是皇上的人。”林七面色一变，并没有说话。无双悠悠地说道：“对皇宫的暗示如此的了解，形势如此的声张，看来我说的没错。”林九的下半身已经没有了直觉，八尺大汉的声音变得尖锐起来，说道：“哼，你这些聪明才智。”还是下地狱去跟阎王爷说去吧。无双呵呵一笑，可惜啊，阎王爷不收我。堕落到了如此境地，你还觉得自己有活下去的机会吗？林九声音如汪福海一般，得罪了不该得罪的人，你的命早就任人拿捏宰割了。无双没有说话。林九气得不行，可碍于主子，没有办法对上官无双动手。无双被捆在身后的双手灵巧地活动着，白皙的手腕上被勒出了一道道的红痕，无双的面目上却没有任何的表情。仿佛已经放弃了，林九自讨没趣的说道：“哼，知道自己死定了，所以不说话了吗？刚才不是还很牙尖嘴利吗？”随之传来了一阵开门声，无双听见了衣服摩擦人跪下的声音：“参加主子。”无双眼睛上的黑布被揭开了，终于看清了所处在什么样的环境中。窗户被关得严实，点了一盏昏黄的烛火，能看见无数的刑具，铁片的角落上还有凝固成黑块的血迹，墙壁上还有人绝望的抓痕，而无双正被靠在了。中间的柱子上，他的左边是一张斜立起来的铁钉床，闪烁着幽光的铁钉似乎已经了绝了许多人的性命。而他的右手边是人形的铁桶，将人关进去，唯独露出一个脑袋，在底下点燃火，铁桶中的人会遭遇了非人的折磨。更重要的是，出现在无双面前的人正是笑得慈眉善目，心思却狠毒如毒蛇的周皇。第131章，上官无双能言善辩。邪王妃在看见朕的时候，没有一点的惊讶。周皇呵呵一笑，说道：“无双抬眸看了周皇一眼，他背着光，似乎将光明都挡在了身后，自身早就成为了一片的黑暗，眼眸冷眸无比
，明黄色衣袍上的龙似乎随着他阴厉的情绪而在周身浮动。在周皇的心中，他是至高无上的神，他可以审判一切忤逆他的人。无双轻笑一声，眼眸平静的宛若一潭波澜不惊的水，冷静的说道：“见到皇上并不意外。昨日提出让无双成为细作，他就要预料到有这一出了。只不过让无双没有想到的是，周皇竟然如此的弯弯绕绕的将他给绑了过来。或许是……”戒令平复中，孩子要处决他的方法失败了吧？他的红唇微微的扬起，一副漫不经心、毫不在意的样子。林七等人搬来了一张椅子，让周皇可以舒适的坐着。他只需要一抬手，便会有人点头哈腰的将凝香的茶水送到他的手边。那些谄媚至极、恭谨不已、压低了腰肢的样子，像极了一条讨主人欢心的狗。只不过，这些听话的狗，在周皇需要的时候，会毫不犹豫的抛弃了。刻在骨子里的奴性，早就让他们对周皇唯命是从了。朕昨日所提的事，你考虑的怎么样了？周皇忽然开口，深沉的眼眸却瞧着无双晶莹的眸子，他突然很想挖出上官无双的眼睛，那双澄清透明的眼睛，仿佛可以带着讥笑的嘲讽着他，完全没有对于帝王的敬畏。无双莞尔一笑，唇边有两个浅浅的梨窝，他的胎记被治好了后，整个人容貌更加的屹立，白皙的皮肤如同玉一般的光滑无瑕。皇上这是忘性大了吗？你要知道的一切，本王妃昨日不是告诉过你了吗？无双淡淡的扯着嘴角说道，仿佛他并非被绑来于危险之地，倒是像受到邀请的客人一般怡然自得，脸上并没有半分的害怕之色，也没有了昨日糊弄周皇的天真了。周皇额角的青筋跳了跳，一想起昨日上官无双的回答，什么叫做邪王的天大秘密？拉屎也算天大秘密吗？这难道不是人人都需要经历的吗？只不过越好面子的人越不想说出这些行为，似乎他们高高在上，他们不沾人间烟火。周皇脸色变得冷漠了起来。如鹰一般沉沉的眼眸，闪烁着冷然的杀意，声音中带着不可反驳的威严。看来你是不想同朕合作了。你可知道反抗朕的下场是什么？无双淡淡的抬眸，无畏的望着周皇，一字一句清清楚楚的说道：“本王妃已经嫁给了王爷了。皇上，你这是要陷本王妃于不义之地啊！”元宝小说，不如皇上仔细的想想。若是您的枕边人轻而易举的被人收买对付你，只怕你也见不到今天晚上的月亮了。周皇冷冷一笑：“你还真是能言善辩。”朕的女人们将朕当作他们的天，无双讥讽。所以，这就是皇上将令嫔作为棋子的原因吗？在你的眼中，或许没有出生的孩子只是工具，或许令嫔这个人换一个人也可以当的。你啊，要的达成自己的算计罢了。他们真可悲，你也挺可悲的。无双迎着周皇幽深威严的眼眸说道：“处处算计着别人，绝情绝义，只怕哪一天啊，当你利用完身旁的人后，连一个说提己话的人都没有。”周皇压抑住了心中的怒火。朕拥有了江山，可你会死的！无双哈哈大笑。当你油尽灯枯的那一天，你的身旁没有儿子给你尽孝，连一个哭丧的人也没有。当时被你算计的人会冲进来，烧毁了你的尸首。生时高高在上的你，死后的躯体任由人处置。书写你这段历史的人，并不是你，而且后来人。所以啊，无双嫣然一笑。本王妃和王爷都会活得长长久久的。看着你咽气的那一刻，放着烟火玩耍庆祝。周皇，实话实说。他被气到了，这个上官无双比温柔还要气人，不知来历的温柔冒冒失失的，被太子宠溺的不知东南西北了，直接顶撞了至高无上的皇权。而上官无双不一样，他的顶撞更加的戳人心窝子，让周皇气的整个气血都在翻腾，眼眸中似乎有两团火即将喷薄出去。像温柔那样太轻易的死去，实在太便宜上官无双了。他要让上官无双受尽痛苦的慢慢死去，绝望的感受着自己的生计逐渐的凋零。周皇指着一旁的铁钉床。说道：“你可知道这是什么？”无双背后的手指在动作着，脸上淡定不已的说道：“将人钉在上面，鲜血会慢慢的从伤洞中救出来，直到流血而亡，一个刑罚而已。要是我啊，兴许还会将锋利的铁钉换上生锈的。伤口染上破伤风后，会发热、感冒、流脓，更加痛苦的死去。”周皇没有吓到他，还被他科普教育了一番。这上官无双与其他的女子果然不一样，怪不得将太子和邪王迷的神魂颠倒。至少。在胆识上是周皇见过最镇定的女子了，还有那火炉人，无双侃侃而谈的说道：“不就是跟烤乳猪一般的烤皇上你的眼中钉吗？”他瘪了瘪嘴，说道：“我都饿了渴了，皇上有没有谁给喝喝？”周皇，无双惊讶不已的说道：“不会吧，不会吧，堂堂的皇上连一瓶水也不让人喝吧？”周皇冷然一笑：“你和别的女子不一样，很安宁，也很有胆量。有一瞬间，朕都不想取你的性命，看你能再闹出什么的风波来。可是啊。”你的小动作太多了，他的目光一凝，说道：“捆住你手的绳子已经被你解开了吧？怎么
，想突破阵的麒麟卫逃出去。无双也不隐瞒了，将勒得出了痕迹的手拿了出来，左右揉了揉，瘪嘴说道：“没想到皇上你都两鬓斑白了，眼神还这么好使，平常猪眼睛一定没有少吃吧？”周皇，他发怒的从椅子上站起来，愤怒的一挥袖，转身：“朕希望待会你还有心情开玩笑。”无双瞧着他离开的背影，声音清脆响亮的说道：“皇上。”您的屁股蛋子一大一小，平常一定受痔疮的困扰吧？第132章蛇窟。周皇一个踉跄，脸色气得跟猪肝似的涨红。隐藏了许久的秘密，怎么会突然被上官无双发现呢？他似乎能感受到三个麒麟卫的目光落在了他的身上。周皇恶狠狠地瞪了过去，看什么看？朕没有。麒麟卫立马两头扭到了一旁，身后又传来无双叽叽喳喳的声音。他恼羞成怒了，他生气了，他有痔疮的事被拆穿了。我们大家都是有良心的人，千万不要说出去！啊，周皇，他恨不得将上官无双从蛇窟里再抓出来。可转念一想，都掉进了蛇窟之中，上官无双还会安然无恙的出来吗？想必会被蛇争抢着咬死了吧？他冷声说道：“零八零九，给朕在门口看好了，朕要他死无全尸。”是。待周皇走远后，零八八卦的说道：“你说主子不会真的？”零九夹着声音尖锐的说道：“主人的事哪里是？”我们可以议论的。他在担忧的事情是，真的吃拿不拿吗？那他吃了猪腰子后，能补回来今天受的伤吗？而屋子里，无双还在说着嘲讽的话，脚下一空，他的身子不受控制的往下掉。无双的脸上却没有半分的惊讶之色，大叫也只是给屋子外的人听的。他的一只手勾住了打开的地板上的暗格，脚下响起了簌簌的蛇类滑动的声音。他低头一看，满满一窖的蛇，冷冰冰的吐着蛇性子。裂孔形的眼睛在暗色的环境中散发着诡异的光芒，都摇摆着尾巴，像涌向了无双的脚下。所有的蛇都将他看成了食物。若非他此刻悬挂着，早就落入了蛇群的怀抱之中了。早在之前，他就发现了他脚下的地板与其他的地方不一样。脚下那块四方的缝隙中，有一条中线将此分为两半。更重要的是，低下有动物滑动的声音。无双当时便开始揣摩起周皇的心思，都耗费了一个未出生的孩子，都没有搞定他。还让接班人太子对他念念不舍，周皇肯定想将他千刀万剐吧，让他痛苦的死去。如此想来，让他掉进底下的蛇窟中，就是周皇为他设计的死局。所以，激怒周皇说的话，无非就是让他生气的离开，再也不想听自己逼逼叨叨，为自己谋取一个独自一人的空间。自大也是一个帝皇的弱点，无双做到了。周皇早就将无双当做了瓮中之鳖，必死无疑了。当然，周皇有痔疮这个事是真的，他并没有说谎。脚底下的毒蛇正用同伴的身子做成台阶，一步步的接近无双。只要咬中了他的脚腕，无双身后蛇毒，只怕再也没有力气的就掉下去了。他必须做到轻盈无声，从蛇窟中一跃而起，落在地板上，才不会引起屋外那两只看门狗的注意。眼看毒蛇慢慢的逼近，无双将自己的双腿蜷缩起来，靠纤细腰肢的力量，使得自己的身子摇摆起来。他深深的呼了一口气，随后屏气凝神，目标是前方的地板。嚯！无双小声的使劲，白皙的小脸也因此变得通红了，身子如同秋千一般的摆动，终于幅度越来越大。他向前摆动的时候，眼看那堆积而上的蛇就要咬住了他的脚腕。无双松开了自己的双手，靠摇摆的动力将身子一甩，砰！他先是双手护住胸前着地，身子猛然蜷缩向前翻滚，终于是从蛇窟里翻越了出来。还有一只毒蛇尖锐的牙齿正勾着他的衣摆，尾巴在不停的摇晃。无双毫不畏惧地用手捏住了蛇的七寸，面无表情地垫着脚尖，轻手轻脚地捏着蛇，走到了锋利的铁钉床的面前，随后毫不犹豫地将毒蛇钉在了铁钉床上。无双暂时脱离了困境，他看了一眼关得严实的门，或许是担忧毒蛇从蛇窟中爬出来， 0 8 0 9只是把门关上了，并没有亲眼盯无双被毒蛇咬死。在他们的心中，在无双掉下去的那一刻，就判了死刑了。无双从头到尾看了一眼铁钉床。从其中一处拔下来了摇晃的铁钉，旋即逼迫那只毒蛇张开自己的嘴，铁钉触碰着毒蛇锋利的牙齿，浸满了毒液。只有一只毒蛇的不够，无双就地取材，直接将蛇给分成了好几块，轻手轻脚的将自己腿上绑着的布条给取了下来，悠哉悠哉的在上面绑着上了蛇肉，站在了蛇窟的边缘，将捂热了的蛇肉缓缓的放了进去。蛇窟中的兴奋的不已，看着被无双扯着布条上下动作的蛇肉，个个窜着脑袋往前拱。细细碎碎的蛇鳞碰撞声更加的大了。门外，林九听着屋子里的动静，狰狞的脸上有了些许的笑意。那个贱人肯定被毒蛇咬中了，此刻早就被吃干净了吧？真是活该！林八冷然一笑，也算是给你报仇了
。这蛇毒让人中毒身亡之前，先是会麻痹人的肢体，让人动弹不得，眼睛珠子能转动的看着自己的躯体，慢慢的被蛇吞服。这种感觉一定很让人绝望吧？门背后的无双多谢告知蛇毒的作用，他面无表情的将钓到的蛇勾了上来，眼疾手快的捏住了蛇的七寸。如法炮制的，将蛇毒涂抹在了另一根铁钉上。无双走到了柱子的后面，一脚踢翻了人形的铁炉。砰的一声巨响，里面是发生了什么？林八看着林九，瞳孔微微的一缩。不会是上官无双从蛇窟里出来了吧？不可能，林八说道。掉下去后，只要被咬到一口，那就全身麻痹了，他再也没有能爬得上来的机会了。你说的也对，林九扯着声音说道。保险起见，我们还是进去看看。拿好你手中的剑。若是有毒蛇从蛇窟里跑出来了，直接砍成了两半。好，两个人打开了房门，第一眼看见的便是空洞洞的地窖口，周围的地板上并没有毒蛇爬出来。他们走近一看，毒蛇好像在争抢着什么，挤成了一团。林九说道：“一定是上官无双，真是太快人心。”林八说道：“没有人能从蛇窟中掏出来，更别说是一个光会耍小聪明、嘴皮子功夫厉害的小女人罢了。”两个人得意不已，他们没有注意到两根淬了蛇毒的铁钉。势如破竹的朝着他们的眉心射了过来，砰！零八零九利用手中的剑将铁钉给劈开了。第一百三十三章，虽然我人美心善，雕虫小技。零九讥讽的说道，看着女孩震惊的从柱子的背后走了出来，你们的反应速度为什么这么的快？零八摇了摇头说道，麒麟都是受过了专业的训练的，你这点小功夫根本入不了我们的眼。他们一步步的朝着无双逼近。没想到你命还挺大的，居然能从蛇窟里爬出来。刚才就是你弄倒了铁人吧？无双澄清透彻的眼眸中忽然染上了慌乱的神色，晶莹的泪水顺着他的眼角流了出来，担忧又害怕的瑟瑟发抖，一下子蹲下身子抱住了自己的双腿。呜、哦、呦，我害怕，我错了，我不该忤逆皇上的，能不能再给我一个机会？那蛇真是好可怕，现在知道哭了。林九阴恻恻的笑着，对我下毒手的时候，你为何不哭？他与林八逼近无双，伸手要捉拿无双。忽然，无双猛地抬头，那双泪水未干的小脸变得平静，举起了双手，藏在手缝之间的铁钉直接刺向了林九的手掌、林八的手臂。蛇毒顺着血液涌向了他们的全身，心跳剧烈的跳动，血液的流动加快了，身子如同一般铁板一样的。零八零九的四肢变得僵硬，一点也使不出力气，瞳孔震惊不已的看着无双。无双细长的睫毛上还挂着晶莹的泪珠，慢慢悠悠的站了起来，他的唇角微微的勾起，颊边还有醉人的酒窝。他走进0809的身旁，将他们中了的铁钉往血肉中用力的一按，确保蛇毒能够尽情的发挥作用。他又不是傻子，怎么会只准备两根毒钉呢？顶着天真无邪的笑容，无双说道：“怎么了？看你们的样子很震惊，觉得我一个手无缚鸡之力的女子，怎么就突然把你们暗算了？本王妃今日就免费教会你们一个道理：永远不要小看女人，永远也不要小瞧了女人的泪水，说不定这是最致命的武器。若是周皇这只老狐狸在此。”不管无双是一哭二闹三上吊，都无济于事。可周皇被他恶心走了，留下来的零八和零九武力虽然高，但谨慎方面就远不如周皇了，所以才中了无双的圈套。他哭了，他装的。嘻嘻嘻嘻，无双伸出了手臂，猛地一推，零八如同折了翅膀的蝴蝶一般，坠入了蛇窟之中。密密麻麻的蛇，冰凉凉的，滑溜溜的，攀上了他的肢体，身子没有办法动弹，却能感受到皮肤上的冰凉窜动，仿佛有无数的针刺入了皮肤中。零八害怕的不行，可他的身子连站立都做不到，唯有一双眼珠子在绝望的来回扫动着。无双走到了零九的旁边，开始了实况转播，说道：“你看，他跟小蛇蛇玩的多开心啊！”零九，无双灿烂一笑：“别着急，下一个就是你了。”零九的瞳孔急剧的缩小了，嘴角的肌肉似乎在抽动，可再也没有辱骂无双的办法，他只能眼睁睁的看着无双无情的抬起那双手，将他一推，与零八一样倒在了蛇窟之中。似乎有无数的小蛇顺着他的裤腿，他的衣袖爬了进去。明明身子没有办法动弹，可那痛苦和绝望在此刻被放大了十倍、百倍，刺激着他的神经。眼珠子上布满了红血丝，绝望。无双如同天真无邪的小孩子一般，蹲在了蛇窟的边缘上，感叹着说道：“你看，这才是人与动物最亲密的接触。”他的身体划过你们的手脚，他们的牙齿接触你们的每一寸肌肤，留下他们独特的毒液。零八零九此时觉得上官无双就是一个魔鬼。无双微微的歪着脑袋说道：“你们为什么这样看着我？”他恍然大悟的说道：“我明白了，你们一定很感谢本王妃给你们这个与动物亲密无间接触的机会吧？不用感谢本王妃，虽然我人美心善、温柔大方、善良美丽、动人、知书达理，是一个听话懂事的好孩子
，你们这么不用谢我的，我真的会不好意思的。”说着，还害羞的用小手挠了挠头。0809， 明明是恨他、惧他、骂他的眼神，可偏偏说不出话，只能让上官无双胡说八道的编排。无双笑嘻嘻的说道：“没关系的，忍一忍就过去了。”下辈子的时候，别当别人随意差遣的狗了。元宝小说，在绝望之际， 0 9 0 8 0甚至在心中升起一个诡异的念头，那就是朝着无双求救，希望女人的心一下子软了下来，将他们救了。无双忽略了两人可怜兮兮的眼神，现在饶过他们一命，下一次拔剑相向的时候，倒霉的可就是他了。不要给自己留下祸患。另一边，庆无绝的身影如鬼魅一般的出现在皇宫中的每一处，就是为了寻找到他的王妃。时间拖得越久。那么无双受到的危险和伤害更多，他的心中焦急无比，第一次感受到了担忧和害怕的情绪，甚至不敢想象，如果无双离开了他的身旁，会是一副怎么样的光景。无双，千万不要有事啊！王爷，扮作太监的张侍卫和高侍卫遇见了正在寻找的庆无绝，做事便要跪了下来请罪。庆无绝声音冷淡的说道：“此刻并不是处罚你们的时候，更重要的是找到他。”他的眼底浮现出一抹担忧之色，告诉本王。你们寻找过的地方，张侍卫与高侍卫一一告知，也减少了重复率，大大的提升了效率。张侍卫忽然猛地一拍大腿，属下突然想起了一个用刑事。当时探寻周国皇宫消息时，瞧着都沾灰了。如今想想，王妃被绑在那里的可能性极大。带路，庆无觉的声音中充满了焦虑，步伐也紊乱了很多，再也不复之前从容不迫的样子了。眼底一片的阴郁，狗东西吗？叫你们欺负我？哈哈哈！现在被毒蛇咬的开心了吧？还说我活该，我看你们才是活该，最喜欢看你们这痛的要死，但又叫不出来的样子了。猛然听见细微无双心声的庆无绝，动作一愣，心中从未如此的激动，也从未如此的感谢上苍给他这个能听到无双心声的机会，这样他便能知道无双在他的周围了，他就在附近。庆无绝肯定的说道：“张三与高贝贝，王爷和王妃不愧是一对，心有灵犀。”他们激动的走进了院子。这曾经是皇帝的女人居住的地方，兴许是不得皇帝喜爱，被打发到偏远的处，没有皇帝的宠幸，任何一个宫殿都会变成冷宫的。如今的妃嫔死了，没有新人入住，自然也就荒废了。不过皇帝也都五十了，再招新的美人入宫了，他的身体肯定招架不了了。荒废的宫殿就被他利用了。庆无绝迈入院子时，便看见烛火摇曳的屋子中，小姑娘蹲着对这一个地方念念有词，咬死他们。第134章，他的手抚摸向了男人的喉结。加油，小黄，小青，你也争气一点点，太棒了！小蛇蛇们，你们简直太给力了！无双挥舞着小胳膊，兴奋的跟啦啦队似的。蛇窟中的08和09早就遭殃了，因为毒蛇蛇叶无时无刻都在注入他们的身体内，想晕过去，但是毒的作用使他们异常的清晰，能感知到身子每一处的变化。而蛇窟中的蛇，并非是大蟒蛇，一口嗷呜将人给吞掉那种，反而都是些小蛇，面对免费的食物，没有办法一口吞下。又饿极了，只能想尽办法的从四肢和其他地方入口。两人被折磨的不成人样了。无双、庆无觉走到了门口，轻轻的唤出了声。萧，无双猛地一转头，便看见了暗红色衣袍的男人，一双墨色的眼眸中满满的都是他的身影，正温声的呼唤着他的名字。萧，王爷，无双此刻的心七上八下，复杂的不行，完犊子了。哈、啊，怎么办？汹汹的一幕被庆无觉看见了。我光辉完美、漂亮、可爱、善良的形象，他的心中仿佛有一只炸毛的小猫在跳动，细长浓密的睫毛如同蝶翼一般扑扑的颤抖着。庆无绝悬在了嗓子眼的心落回了肚子里。此刻他真的庆幸上天给他的机会，让他能听见无双心声的机会，能知晓他安然无恙的。无双，庆无绝一步一步的走到了他的身旁，忽然，扑通，眼珠子转啊转的，无双一激灵的倒在了地上，如玛瑙一般的眼眸被泪水打湿了。庆无觉刚收回肚子里的心，又悬了起来，连忙上前将女孩给抱了起来。你没事吧？有没有哪里受伤了？无双将脸埋在了庆无觉的怀中，小手紧紧地攥住他的衣裳，委屈巴巴地说道：“王爷，蛇蛇，怕怕，这样庆无觉就会心疼我了吧？我可真是一个小机灵鬼。”嘻嘻嘻嘻，至少还保存了柔弱的形象，不亏。说着，无双又补充了一句：“人家天不怕地不怕，就怕冷冰冰、滑溜溜的蛇蛇。”庆无觉。若不是能听见无双的心声，还真的会信了他的鬼话了。他小心翼翼地将女孩给抱了起来，环住她腰肢与腿弯的手不由得用力，生怕女孩又再次的失去了行踪。不知道是在安慰自己，还是在安慰无双的说道：“没事就好。”高侍卫与张侍卫在看见无双没有缺胳膊少腿的被庆无觉抱出来的那一刻，长长的呼了一口气。
：“高侍卫，王妃你没事真是太好了，都是属下保护不力，让你受伤了。你要打药罚，属下都心甘情愿。”无双先是从庆无觉的怀里挣脱了一番，发现男人的手臂锁得太死了，无法，只得寻了一个舒服的姿势，勾住了庆无觉的脖子，眨巴着眼睛说道：“与你没有关系，是我自己跑。”他话还没有说完，呜哇呜哇呜哇。王妃，呜哇呜哇，你没事！呜哇哇呜，真是吓死属下了！呜哇呜哇，是谁绑走的王妃？呜哇呜哇，属下去砍死他！呜哇呜哇，张侍卫哭得上气不接下气，一把鼻涕一把泪的。庆无绝，他没有这么傻的属下。高侍卫，他没有这样丢人的队友。无双，张侍卫哭得太丑了吧？知道什么叫仙女落泪吗？眼睛含住一滴泪水不流下来的那种，白瞎了这一张白净小生脸。别哭了，无双说道。我不是好端端的在这里吗？高侍卫连忙赔罪的说道：“王妃，你大人不计小人过，不要放在心上。是我没有管教好他，我回去就好好教训他。”说着，一把扭着了张侍卫的耳朵。张侍卫疼得垫脚，呜哇呜哇，疼疼疼，呜哇呜哇，还靠在了高侍卫的肩膀上，以为高贝贝没有发现的，将鼻涕眼泪通通擦在了他的衣服上。高贝贝，我忍，忍无可忍。他一脚踹在了张侍卫的屁股上，嘴中骂骂咧咧。叫你哭，叫你哭的那么丑，叫你邋遢擦我衣服上。张侍卫捂住臀部，别打了，别打了，呜哇呜哇，再打我就像狗太子一样，忍不住崩屁了。周玄红，张三，你礼貌吗？勿扰。无双被男人有力的手臂抱着，头靠在庆无觉宽厚有力的胸膛上，能听见他强而有力的心跳声。只需要抬眸，便能看见男人紧绷着的下颚线条，还有那微抿着的薄唇。无双忽然松开了挂住他脖子的一只手。小手作怪的抚摸着男人的喉结，声音如山泉一般清脆，说道：“王爷，我又让你担心了。”在渐渐暗去的天色中，两个人美如画一般，却不知男人因为他的小动作身子一顿，他的理智似乎在这一刻溃不成军，情绪波动难以平复，心一下子就乱了，墨色的眼眸中燃起了欲望。他抱住女孩的手掌都是在颤动的，如墨的眼眸再次盯上了女孩倩丽的小脸，呼吸在这一刻紊乱了，便听见无双说道：“哈哈哈哈。”王爷，我跟你说个笑话。周皇他有痔疮，他以为他隐藏的非常好，但还是被我发现了。走路双腿分叉，一瘸一拐的，真以为别人发现不了他有痔疮。哈哈哈哈，他活该。谁叫他一直坐龙椅的，得痔疮了吧？哈哈哈哈，可他的笑容戛然而止，莫名其妙的看着庆无绝。嗯，我说的笑话不好笑吗？空气为何如此的安静？为什么庆无绝那眼神就像是要吃了我一样？第135章。王爷，我错了。Q A Q， 无双决定认错，痛改前非，痛定思痛，诚心诚意的认错。他看见了一向从容不迫的庆无绝的衣角已经沾上了灰尘，那华贵的衣袍上因为着急褶皱横生。从男人的身上，他能闻到浓烈的血腥味，却让他很是安心。听着庆无绝强而有力的心跳声，他的胸膛是那么的宽厚温暖，怀抱着他的臂膀是那么的粗壮有力。无双抬起了小手，轻轻的抚摸着庆无绝如同刀刻出来完美精致的下巴。他诚心诚意，语气十分真诚地说道：“王爷，我错了。作为一个女子，我不应该随口说出周皇有痔疮这种事。我一定时刻注意自己的个人形象，绝对不用污言秽语脏了你的耳朵。所以，你能不能不要生气啊？”庆无绝，他微微叹着的那口气，好像随微风飘去远方，眸色的眼眸中全然没有生气愤怒的神色，取而代之的是失而复得的喜悦。那克制住的磅礴情绪都被他藏在了深深的眼底。他的声音清朗地说道：“本王没有生气。”无双无双哼了一声，还说没有生气。他的小脸上的肌肉动作，使得他的下颚线条紧紧的绷着，一张殷红的嘴唇也紧紧的抿着，学着庆无绝刚才的模样。随后才说道：“刚才王爷就是这样生气的。”庆无绝，你在无理取闹，无中生有。无双反驳：“我明明就是有理取闹。”他的食指和中指分别落在了庆无绝的唇角，向上一用力，逼迫男人的嘴唇扬起弯弯的弧度。他嘟囔着说道：“王爷要这样才不生气。”好。庆无绝墨色的眼眸中光彩闪过，无双将脑袋依偎在庆无绝的身体上，整个身子都放松了下来。庆无绝的目光扫过了女孩手臂上的擦伤，不由得心疼了起来。张三刚把眼泪给擦了干净，与高贝贝两个人寻了一个机会，混入了忙碌的工人之中。夜色已经将天空染黑，皇宫之中灯火通明。方才前几日时辰发生的刺杀、打斗、流血与尸体都不复存在，地上的狼藉都已经被收拾干净了。大臣与千金们脸上再次浮现起了笑容。周玄红的手臂上绑着了绷带，因为救驾有功，周皇看着他的眼神都柔和了很多。上官无双死了，再也没有女子能够拨动太子的心了。
，作为他的儿子，也不能被儿女情长绊住了前进的脚步。必要的时候，必须斩除阻碍。上官娇儿乖巧无比的坐在了上官虎的身旁。娇儿，上官虎心疼的望着他，他从未想过身子娇弱的娇儿会义无反顾的去救太子殿下，心中难免心疼的说道：“下次莫要做这些危险的事情了。”上官娇儿有些魂不守舍，苍白的脸上露出了牵强的笑容，说道：“爹爹，我没事的。”如果皇上将救驾有功的功劳都安排在了你的身上，娇儿也算是为爹爹做了一点事了。他的目光在触及桌子上的糕点饭菜时，胃部一阵的翻腾，有些恶心。那股臭鸡蛋的味道让人实在难以忘怀。气管及肺部里面似乎都还充盈着那气体，熏得上官娇儿怀疑人生。他怀疑刚才他救了假的太子殿下，可又想起了太子殿下对他说的之前发生的事，不许对任何人说出去。这是不是说明他跟太子殿下有了共同的小秘密？少女的芳心在跳动，从上辈子开始就被周玄红这个男人在心中放了一把猛烈燃烧的火。上官娇儿爱慕他，爱他温润如玉的俊美容颜，也爱他高高在上的太子身份。在扑去救周玄红之前，太子殿下在他心中是那么的完美无瑕。可现在，上官娇儿的爱慕似乎有些不一样了。他的太子殿下已然不如心中的那么完美了。他总觉得很多事情跟上辈子不一样了。是从什么时候开始的呢？他依靠上辈子的记忆。利用了许多事件，使自己成为了家人心中的小福星、小田宝，使得上官无双的性格变得懦弱，整个人如同风雨中摇摆的小草，每一个人都可以踩上一脚，所以他有些飘飘然了。自认为自己已经将所有的一切都掌控在自己的手中了，便得知有对周皇赐婚的念头时，便提出了让上官无双嫁给邪王。在上官娇儿的计划中，性格阴晴不定的邪王在看见上官无双丑陋的面容时，一定会拔出宝剑将他杀了。到时候，上官家人无非是象征性的掉几滴泪水。也就渐渐遗忘了上官无双这个女人，可是，就从上官无双嫁给邪王后，便开始不一样了。上官无双从虚弱枯黄的小草，一下子开始焕发生机，成为了苍天大树，借助邪王的势力变得张扬跋扈，目中无人，越发的让人记恨和不满了。没错，他从上辈子开始一直厌恨上官无双，恨上辈子的上官无双，明明那么丑，却能得到一家人的喜爱；恨上辈子的上官无双，脸上的胎记被去除后，貌美惊为天人。更恨上辈子的上官无双假模假样对他关怀关心，可那明明是他在炫耀自己有多受宠。更恨他千方百计吸引太子殿下的注意，却还是抵不过上官无双的一张脸。上辈子，上官无双就在劝他，让他放弃太子殿下说，说太子殿下并非良人。呵呵，在上官娇看来，分明就是借口，分明就是上官无双想要独自霸占太子殿下，想要拿去他属于他的荣华富贵。这怎么可以啊？这辈子。他将上辈子受尽的委屈和不满，通通都发泄在了上官无双身上。明明利用两世的记忆，让自己变得更好，可为什么？只有通过如此奇葩的方式，才能与太子殿下有共同的小秘密呢？没关系的，会放屁又怎么样？放响屁臭屁又怎么样？太子殿下依然的高高在上啊！或许上官娇儿自己也没有察觉到的是，他爱的并不是周玄红这个人，而是爱他的身份，爱他的皮相，爱成为太子妃之后自认为就高人一等的感觉。上官娇儿的思绪慢慢的回归，她的唇角勾起了一抹笑容。虽然与上辈子有变动，但更大的变动是上官无双被刺客绑走了，心虚已经死无全尸了。上官娇儿为自己满上了一杯酒，朝着虚空中敬了敬。你还是输了，上官无双，下辈子别再和我做姐妹了。下一秒，宫殿的门被人狠狠的踹开，身披冷意的庆无绝，清冷的月光在他的身上镀上了一层光辉，如天神下凡一般出现，用宽厚有力的身体。为怀中的女子驱散了寒冷。第136章，有人想看后续。人们的笑声在这一刻彻底的定格，目光落在了来人的身上，各个眼神中透露出了震惊。男人暗红色的衣袍被劲风掀了起来，墨色的长发在空中飘逸，一双如潭水的眼眸沉沉，只有望向怀中的女孩时，才稍微的有些暖意。在看见庆无绝怀中女子的相貌时，上官娇儿脸上的笑容一瞬间僵住了，手中的酒杯当的一声落在了地板上，酒水飞溅，染湿了她的裙摆。眼神震惊，上官无双不是被刺客绑架死了吗？怎么又死而复生了？他是猫吗？怎么会有九条命？周玄红的眸光同样落在了女孩的身上，那张屹立的小脸上沾染到了尘埃，却更加的人人疼惜。他好想将女孩从庆无绝的怀中抢过来。温柔，不对不对，他是上官无双。倔强又挺直了腰肢，却叫人想要征服的上官无双。周玄红眼中闪烁着灼热的光芒，秀下的大手紧紧的捏着。而高台之上的周皇没有两人那么大的反应，他的瞳孔缩了缩，又很快的恢复了常色。只是，如果上官无双活了过来，那说明他的两个麒麟卫已经死了。没用的两个狗奴才！
庆无绝这个人还真是有本事，竟然真的找到了上官无双的所在之处。那是不是意味着他的皇宫的情况被庆无绝已经掌控的七七八八的了？别以为他不知道，庆无绝这些人表面上是来给祝寿，可实际上都是为了他的东西来的，就是一群强盗、小偷，用尽办法的偷取他的东西。他端着酒杯的手微微用力，面上却和煦的看着庆无绝。邪王殿下还真是好本事，竟然从刺客的手中将邪王妃给救了回来。周皇乐呵呵地说道：“庆无绝淡淡的抬眸看了周皇，那多亏了皇上的人了。”周皇的眼眸一凝，按捺住心中的怒火，吩咐身旁的汪福海给邪王邪王妃赐座。庆无绝是玄国的使臣，身份尊贵不一般。汪福海将其安排在了周皇右手边靠前的位置上。他舍不得将无双放下来，小王妃一定是累坏了。两个人在路过周皇嫔妃面前时，听见了那个身着华袍的女人小声的嘀咕说道：“切，还真是一个狐狸精，不知廉耻。”大庭广众之下，竟然让男人抱她，我呸！长得这么好看的一张脸，就是故意勾引男人的吧？他自认为压低了声音，可没有办法逃过无双与庆无绝的耳朵中。无双摊手，没办法，对美少女不满的人就是很多。我的美貌还真是让人嫉妒，令人憎恶。从侧面烘托了我这张脸，可真真的好看。庆无绝的脚步一顿，他墨色的眸子轻轻的一扫过那妃嫔的脸，虽然生的好看，却叫人恶心。把眼睛闭上。庆无绝温声的说道，将怀中的女孩慢慢的放了下来，一只温热的大手挡住了无双的眼睛，在他的耳旁轻声说道：“不要害怕。”另一只手微微的一抬，将最近的桌子上的银筷子吸到了手中，猛地一掷，银筷子撕裂空气，迅速不已的飞向了妃嫔的脸。啊！筷子从他的一边脸颊穿向了另一边，温热的鲜血顺着他妃嫔白皙的肌肤流淌了下去，滴在了他的手背上。他伸出手，却能摸到了那贯穿脸庞的筷子。妃嫔痛苦的大叫，却扯得更痛，整个眼珠子都快要掉出来了，再也不复刚才雍容淡定的样子了。庆无绝，周皇猛地一拍桌子，站起来了起来，当着他的面动他的女人，真是不将他这个皇帝放在眼里。庆无绝松开了蒙住女孩的手，极为淡漠的看了周皇一眼，他管不住他的嘴，本王就好心好意给他缝上，有错吗？无双，硬核凤嘴，他泪流满脸，好不容易给庆无绝塑造了一点点不善言辞的形象，被他这一筷子就给毁了。好了，现在大家都更怕庆无绝了。元宝小说，不过无双的心里却甜甜的。周皇秀下的手指死死的攥着，庆无绝迎过去他的眼神，不紧不慢的说道：“怎么，是想让本王复述一遍刚才他说的话，让大家都见识一下皇上你的妃嫔都是些什么样的货色？”周皇噎住，后宫的女人是非多，嚼舌根都是家常便饭了，却有的人没脑子嚼舌根到了邪王的面前。他深深的看了上官无双一眼。越发的觉得上官无双这个女人是个祸害。宫女将受伤的妃嫔给扶了下去，在周皇的沉默之中，庆无绝与无双回到了座位上。苍兰幽挪呀挪，慢慢的挪了过来，歉意而不好意思的说道：“对不起啊，美人，都是因为我们才将你陷于危险的境地的。”她一把薅着林公主的头发，迫使小姑娘低下头，说道：“快点谢谢美人。”林公主老老实实的说道：“对不起，美人姐姐，都是因为我的错。”无双轻轻的摸了摸她的脑袋，说道。你没有事就好了。对于林公主与苍兰幽公主，无双是有好感的。他们并不像其他的人一样，总是带着有色的眼睛望着他。对了，无双的眼眸看向了苍兰幽。苍兰幽一个激动，哦，美人看他了，美人肯定是喜欢他的。无双记性可强了，他说道：“我的天山雪莲呢？我的人参灵芝吗？你给我收好了吗？这可是我受尽委屈才得到的。”苍兰幽，没爱了 ，Cack。他将无双放在他那里保管的东西归还给了无双，无双眼睛一下子就亮了，他开心不已的将盒子捧到了庆无绝的身旁，说道：“王爷，你瞧，以后要是受伤，咱们又多了一点可以保命的药材了。”边说着，无双觉得总是有哪里不太对劲的样子，连忙解释说道：“我没有诅咒王爷受伤的意思，我就是。”庆无绝抓住了他的小手，勾起薄唇，微微一笑：“本王懂你。”苍兰幽，林公主，小姑娘翘着羊角辫，可爱至极的说道。注意一下，你们面前还有一个小孩子呢。苍兰幽捂住了他的嘴，不会说话就别说话。说完，便笑嘻嘻的对无双和庆无绝说道：“哈哈哈哈，你们继续，没关系的，可以忽略我们两个人的。快点啊，我想看啊，不是，有人想看后续。”第137章，一点纯情。无双，庆无绝，看什么看？小孩子看了会长针眼的。苍兰幽左等右等的。也没见到小夫妻拉个手啊，抱一抱什么的，没劲。周皇的寿宴很快的结束了，张三与高贝被魂出去了
，与车夫王二在皇宫门口等着王爷夫妇出来。王二诧异无比：“哟，张侍卫怎么走路一瘸一拐的变成这个样子？眼睛还红彤彤的，看来是哭过了。”他的目光在张三和高贝贝身上来回移动。张三是一个包不住事的人，立马幽怨无比的说道：“还不是因为高贝贝，他干的好事。”王二一下子就来了兴致，整个人忽然就机灵的起来。八卦的眼睛瞪得大大的，像铜铃一般。快告诉我，快告诉我，他对你的屁股做了什么好事？王二一向行走在八卦的第一线，没有任何的蛛丝马迹能逃过他鹰一般的眼睛。张三瘪嘴说道：“他这个太过分了，不仅将我壁咚在墙上，他还踹我的屁股，特别用力的那种，实在太过分了。他的这种行为，人神共愤。”王二心智一下子就低了下来。就这，就这，高贝贝，他沉着一张脸说道。为什么你看我们两个人的眼神如此的怪异，总是那么的不怀好意？王二摇手说道：“没有，我可以没有。”那样子欲盖弥彰，叫人根本不信任他的话。高贝贝说道：“我们两个就是非常纯粹的对友情，你可不要多想哦。”王二，嗯嗯嗯，不多想。那态度极为的敷衍。高贝贝，张三莫名其妙的：“你们两个人到底在打什么哑谜？我怎么听不懂？屁股怎么了？男人之间踹踹屁股有什么问题吗？”王二敷衍的点头，嗯嗯嗯，没有问题。他忽然眼睛一亮，连忙从马车上拿了一样东西，迎了上去，对着无双说道：“我们温柔、大方、美丽动人的王妃终于出来了，快快快快！这么重的礼盒，怎么您来拿呢？你娇嫩的小手不应该做这么重的活，还是让属下来吧。”王二一溜烟的就跑到了无双的面前，脸上露出了谄媚的笑容，将手中的烤鸭递了过去。王妃走了这么久的路，一定是累坏了吧？属下给您买了最爱吃的烤鸭，还是热乎的，您赶紧上马车上吃吧。无双呆愣地看着自己手中的礼盒不见了，眨巴眨巴眼睛。高贝贝，狗腿子！张三，好厉害！我要学，再不学习些话术，他在王妃心中第一侍卫的地位真的岌岌可危了。于是，张侍卫屁颠屁颠地跑过去，连忙将马凳给摆正了，点头哈腰地对无双说道：“王妃，这台阶真是太高了，您一定要小心，属下扶着。”刚把手伸出去，张侍卫便感受到了一阵冷冷的寒意。一抬头看到了王爷如万年寒冰一般的眼眸，好动人。张侍卫立马缩回了自己手，悻悻一笑，连忙用自己的左手打着右手：“我这小脏手，刚才摸过灰尘的，怎么能触碰王妃娇嫩的小手呢？”无双，他迷迷糊糊的看着庆无绝优雅无比的仙袍，姿态一举一动如同谪仙一般的登上了马车，朝着他伸出了如羊脂玉般白皙修长的手。无双的右手抱着烤鸭，左手牵着庆无绝的手，猛猛的登上了马车。两个人之间的距离很近，隔着一只烤鸭，庆无绝，碍眼。无双秀挺的鼻尖动了动，烤鸭的香味萦绕在他的周围。他对着同色如墨的男人举起了手中的烤鸭，问道：“王爷要一起吃烤鸭吗？”庆无绝有些无奈，抓住了他的小手，另一只大手接过了烤鸭。就在两个人要钻进马车中时，一辆明黄色显眼马车驶了过来。那马车中的人掀开了帘子，露出了他的脸，带着妒意的周玄红对无双说道。邪王妃，本太子今日给你说的是，你回去好好的考量一番，可千万不要做傻事啊！无双忽然用纤细的小手捏住了自己的鼻子，另一只手扇着面前的空气，对庆无绝说道：“王爷，你有没有闻见那种好丑好丑的味道？”庆无绝还没有说话，张三就跳脚了，激动不已的说道：“属下闻到了，是屁的臭味，谁那么没有公德心啊？大庭广众的放屁，要把人都给熏晕过去吗？”周玄红的脸色变得铁青，高贝贝也学坏了。立马说道：“是啊，属下还以为茅厕搬到了皇宫门口了呢。”王二特别的夸张，连忙扶着马车，做出了女呕吐的动作。哟，属下刚吃的隔夜饭都被臭晕了出来。周玄红，他的脸比烧了三十年的铁锅底还要黑，厉声说道：“邪王的属下还真是没有管教。”庆无绝淡淡的说道：“他们又没有说是太子殿下你放的，为什么这么生气呢？”换句话来说，周玄红这么生气，就是他放的屁了。周玄红。他不屑于这些人争口舌之辩。太子府的马车离开，无双用胳膊肘碰了碰庆无绝，笑嘻嘻的说道：“王爷，没想到您还挺损的嘛，熊猫的口粮都被你夺走了。”庆无绝垂眸看了他一眼，无双立马说道：“我家王爷才思敏捷，聪慧过人，那周太子如同败家之犬一样的落荒而逃了。”庆无绝拉着无双的小手进了马车，便听见了女孩的心声传来：“拿捏。”庆无绝的脾气已经被我拿捏的死死的。别看对外凶神恶煞的，其实就是像小破孩一样的要哄。无双美滋滋的想到，其实庆无绝比起自大无脑的周太子聪明了一点，可爱了一点，纯情了一点。
，听见无双心声的庆无绝。啥玩意儿？他总有一天会让上官无双知道，堂堂邪王到底纯不纯情。眼下更要紧的是，先喂饱他的小王妃。第138章，男人体寒可不好。宽敞的马车中，身形如松的男人抬起了修长的手，轻轻的拨开了包着烤鸭的那一层油脂。无双的小爪子伸了过去，被庆无绝轻轻的给拍开的，明明一点痛觉都没有的。无双收回了自己的小手，眼眸睨了一眼庆无绝，哼了一声。庆无绝无奈的勾唇，笑了笑，他的视线却心疼的落在了女孩手腕上，白皙的肌肤上有着道道的伤痕，不能让他的手给沾了油。他扯下了烤鸭的腿，递给了无双的唇边。啊、无双扭头，哼，生气了，不开心了。堂堂邪王连烤鸭都不给吃了。庆无绝，他纵容着无双闹脾气，不管是笑着还是闹着的无双。在他的眼睛中都鲜活无比，烤鸭的油顺着他的如羊脂玉的手流淌了下去。若是张三与高贝贝等人看见了，定当会下八度惊掉了。向来优雅从容的王爷是绝对不会允许他的手这样直接接触食物的。可是为了无双，他再三的破例。看着女孩侧脸嘟起的嘴唇，庆无绝心生逗弄的心思，将鸡腿收了回来，放在自己的唇边。嗯，很香，鸭皮酥脆，鸭肉嫩滑入味。无双更大声了，哼！忽然。鸭腿靠近了他的唇边，眼前放大的是庆无绝那张银色的面具，那双墨色的眼眸中染上了笑意。男人轻笑着说道：“啊！”无双眨了眨眼睛，庆无绝又道：“你哼，我哈，你和我哼哈二将不能生气的。”所以乖乖吃了鸭腿。他的声音如三月的春风，沁人心脾。无双恍惚间觉得自己喝醉了酒，他愣愣的张开了殷红的嘴唇，银白的贝齿咬下了嫩滑的鸭肉，很香。唇齿之间全是烤鸭细腻的香味，无双却无暇顾及食物的味道，只知道自己的一颗心扑通扑通的跳动着。心为什么跳得这么快？庆无绝干嘛离得这么近？万一万一我的眼睛里有岩石怎么办？听见无双心声的庆无绝，他抬眸看了一眼无双如玛瑙一般的眼睛，又看了看眼角，干干净净，没有岩石的。为什么要做这些让人心动的动作？别人不知道的还以为是老父亲在喂头女儿呢。庆老父亲无绝。他又一次对自己的年纪产生了怀疑，他真的老了吗？只比无双大四岁来着。无双从庆无绝的手中拿回了鸭腿的主动权，他吃着鸭腿，心却暖暖的。为什么爱吃烤鸭？是因为无数次看见所谓的哥哥们开开心心的拿着烤鸭冲回了家，可是品尝烤鸭的只有上官娇，原主只能靠缩着自己的手指头解馋。甚至在抗议嫁给邪王绝食的那几天，回想起的食物都是烤鸭。可是。我只跟王二提了一嘴想吃烤鸭，王二便会隔三差五的买烤鸭回来。如果当初原主也遇见如此温暖的人，该多好啊！无双穿越而来的时候，原主已经死了，没有办法享受吃饱穿暖最基本的待遇的，带着绝望和痛苦的死去。庆无绝听见了无双的心声，不由得一怔。他向来是一个十分理智的人，听见无双的心声后，知道他是一个异世界的幽魂，霸占了上官无双的躯体，所以之前上官无双经历过的一切，并不是幽魂的真正体会。可，爱屋及乌，他承认自己对这抹幽魂动心了，以至于发生在这个躯体上的遭遇都让他心疼。庆无绝本想上前抱一抱无双，却被女孩硬生生的制止了。王爷，且慢，留步，你的手上有油。庆无绝，他拿出了马车暗格中的手巾，将手上的油都擦得干干净净的，轻轻的挑了挑眉头，眼眸中闪过一丝笑意的，身子向前一倾，将女孩搂在了自己的怀中。无双拿着吃的只剩骨头的鸭腿，眨着眼睛。耳垂却红了起来，他的声音也染上了羞意。王爷，你这是做什么？庆无绝温声说道。本王冷。无双眨着眼睛，可是已经是春天了。庆无绝道，所以本王还是冷。无双嘟囔着说道。王爷，男人体寒可不好啊，要么就是纵欲过度，造成肾阳的损害太大了，要么就是你吃了太多寒性的食物，这都不好啊。庆无绝，他咬着牙齿说道。乖乖吃你的鸭腿。无双，好嘞，王爷。可是，无双摇了摇手，说道：“王爷，鸭腿已经吃完了，我可以吃另外一只吗？”庆无绝，他无奈的松开了无双，说道：“只能吃一只鸭腿了。”无双问道：“为什么？”庆无绝，你现在是个伤患，不能吃太过油以腥的东西。无双举起自己的小爪子，可是只有一点伤痕。庆无绝坚定的说道：“那也不行。”在他严肃的目光中，无双最终还是败下阵来，只吃了两只鸭腿。俗话说的话。唯有美食不可辜负，嗨嗨，不怪他好吃的这一口。马车悠悠地穿过京城的街道，走在前去驿馆的道路上。
，相距不远处还有一辆从皇宫中出来的马车。上官虎与上官娇儿同行，原是周国的从一品官员。上官虎的马车本就奢华，可跟庆无绝的马车一对比起来，就有些不够看了。上官娇儿远远的看了一眼，心中就极为的妒忌。他掩饰住内心中的妒意，脸上好奇的问上官虎，说道：“爹爹，咱们家什么换新的马车啊？怎么了？”上官娇儿嘟嘴说道：“娇儿就是觉得这辆马车坐着有些不舒服，爹爹。”要不，咱们家还是换一辆马车吧。您上朝的时候也威风一些。上官虎却摇着头说道：“为官不可太过张扬了。咱家的这辆马车刚不久才换的，没有这个必要。”爹爹，上官娇儿央求。上官虎却摇头拒绝了：“娇儿，为什么你越长大越不懂事了呢？”上官娇儿垂下了眼帘，心里有些不开心。凭什么上官无双就可以坐那么华贵的马车？说起来，不该谢谢他吗？若不是他让爹爹去同皇上说，愿意将上官无双嫁给邪王。上官无双现在哪里有福气坐那般奢华高贵的马车？第139章，白皙的肩膀露出来了。上官府的马车率先到达了目的地。由于柳如烟的闹事，正是并未与上官虎一同前往参加周皇的寿宴。他在府中焦头烂额，苦口婆心的劝着醒酒后的上官松：“松儿，你就算是为了为娘的，就同意娶了如烟吧。她是你的表妹，你们二人若是在一起，肯定也多一些了解的。”上官松潋滟的桃花眼不可置信地望着郑氏，比女子还要貌美的脸微僵，似乎不敢相信面前说话的女人是他的娘亲。他强硬地说道：“让我娶柳如烟，绝对不可能的。她脸上那条长长的伤疤太丑了，更何况她这人也不怎么样。”郑氏哪里不知道？可若是只要松儿娶了柳如烟，那便说明两家之间没有一点的嫌隙，也可以让那些嚼舌根的人闭嘴。柳如烟都成为了他们上官家的媳妇，说明关于柳如烟的言论。根本就是无稽之谈，也不是娇传出去的。两家人和和气气的，他苦口婆心的说道：“就算是为了你的妹妹，你也要娶了如烟，反正不就是一个女人吗？你若是不碰她，便不理她呗。”上官松坚决的说道：“娇儿的事，亲者自亲，浊者自浊。他一向善良，根本不需要太在意那些言论。”电光火石之间，上官松的心里忽然闪现过一个念头：是不是真的娇儿做出了传播流言之事，正是才不得不让他成为挡箭牌？如果真的是这样的话，那他一向天真善良的妹妹，只怕没有那么的简单。联想起昨日上官景跟他说的事情，若是那巫蛊娃娃真的出自于上官娇儿之手，那么他真的就被上官娇儿蒙蔽了十几年，而恨错了人。正是焦急的不行，说道：“你这个孩子怎么这么不听话？不就是曲如烟呢？怎么就像要了你的老命似的？”娘，上官松说道：“爹爹只娶了你这一个妻子，我也想像爹爹一样，成为一个一心一意的人。”想要迎娶自己欢喜的女子，我做不到。将一个女人娶回家之后，无视她又另娶别人的事情，正是哑口无言。正逢上官虎与上官娇回来，便像找到主心骨似的，将事情告诉了上官虎。上官虎微微拧眉，显然是有些不太同意正式的做法。松儿一表人才，他值得更好的女子。一个小门小户的柳如烟，没有办法踏入咱们家的门槛。可，正是哭啼着说道：“如烟的娘亲救了我，还救了咱们的娇儿。为了我跟娇儿，她的孩子。”可是没有出生的，他对上官娇儿说道：“娇儿，你二哥哥一向喜欢你，你就挺娘劝劝他吧。”二哥哥，上官娇儿刚开口就被上官松给打断了。娇儿，我之前就告诉过你，我是绝对不会娶柳如烟为妻的。你是我的妹妹，从亲情关系上来讲，我是不相信你会做错事的。但从原则上来说，如果真的是你做的事情，那就请你自己来承担。上官娇儿还想说什么？上官松又说道：“你难道就忘记了，上官无双将巫蛊娃娃塞到我的床底？”害得我连续发烧了七天，都快烧死的事情吗？那种徘徊于生死一线的绝望和恐慌，让他这辈子都心有余悸。他潋滟的桃花眼死死地盯着上官娇，瞧见了上官娇儿那眼眸中一闪而过的慌忙。二哥哥为何突然会提起这件事？明明就已经是过去的，不是吗？上官松抿着薄唇，心中微凉，那眼眸中的一抹慌乱，无疑是在提示着上官娇儿她心中有鬼。就像上官景所说，太过完美无瑕的事物。当发现了他一点点的瑕疵，便会引发连锁效应的，发现他更多的不完美，就好像一张太过纯洁的白纸出现了一处黑痕后，是那么的清晰刺眼，也是那么的叫人无法挪开目光。元宝小说，直到最后，发现白纸的真面目，竟然是一张黑纸，用涂料染白了自己的伪装。上官娇垂下了脑袋，他自然知晓正式的意思是为了解决外面口口相传是他传出去柳如烟浪荡的言论。在他的心中，他无论如何也要嫁给身份尊贵的太子的，不能让他的声誉有一点点的污痕。二哥哥为了他
，连曲柳如烟都做不到，还谈什么哥哥？他忽然抬头问道：“二哥哥昨天不是去接三哥哥回家吗？为什么他还没有回来？”郑氏也突然想到了，我的姐儿肯定在外面受苦受难的，他这个孩子脾气怎么这么倔？跟爹娘认个错，什么事情就没有了？想起了昨日的谈话，上官松忽然问道：“娇儿，你真的希望姐儿回来吗？他跟我说了不一样的你，你想听听吗？”上官娇儿姣好的面容有一瞬间的扭曲，她掩面哭泣。二哥哥肯定是无双妹妹跟三哥哥说了什么，从小到大，无双妹妹最不喜欢我了。上官松抬手撩起了上官娇儿的秀发，修长的手指抬起了她的下巴，盯着那白皙的小脸蛋上干燥的眼眸，说道：“娇儿妹妹，为什么你哭没有泪水呢？”上官娇儿，她站在原地与上官松面面相觑，心中有种感觉，那就是二哥哥真的被上官景给蛊惑了。该死！另一边。驿馆，金秋如同望王飞时一般，在驿馆前面左等右等的，终于看见了心心念念的马车，连忙迎了上去。王妃、王爷，你们回来了。嗯，庆无绝将无双给拉下了马车。金秋察觉到了无双手腕上的伤痕。王妃，你受伤了。庆无绝抓住无双的小手，颔首说道：“金秋，准备药箱，本王给王妃上药。”无双迷迷愣愣的，被庆无绝拉回了房间，呆傻般的看见了男人坐在了他的对面。修长温热的手指慢慢的掀开了他的衣袖，露出白皙的胳膊。他忽然紧张了，王王王王爷，不不不不用，亲手给我上药的。他太紧张了，另一只手死死的扯住了自己的领口。明明庆无绝还没开始做什么，哗啦，无双太紧张了，手一提，将这一天饱受摧残的衣裙领口给扯开了，白皙的肩膀露了出来。庆无绝的眼神一暗。第140章，他好像在故意勾引庆无绝似的。无双，谁能告诉他？为什么衣服被扯坏了？他单独拎着衣领子，两边的衣服极为好看流畅的肩颈线条滑了下去，变为了吊脖坎肩衣裙，暴露在空气中的香肩白皙，还微微的泛着粉红色。女孩精致的锁骨好看勾人。最重要的是，他澄清透彻的眼眸中微微的泛着楚楚动人的水光，像是误闯了森林的小路，叫人忍不住的升起犯罪的想法。庆无绝性感的喉结上下滑动，他修长白皙的手指微微的一僵。无双此时恨不得找一个地缝钻进去，白皙的小脸染成了绯红之色。他瞧着庆无绝的手指，慢慢的靠近自己的肩膀，一颗心如同小鹿一般扑通扑通的乱撞。他胡思乱想，糟糕，庆无绝不会以为他是故意勾引人的吧？谁能想到大力出奇迹呢？如果上天再给我一次重来的机会，我一定会面前这个男人说：“滚出去，自己给自己上药，想怎么扯衣服就怎么扯。”听见无双心声的庆无绝，他微微的叹了一口气。将深不见底的瞳孔中的邪火压了下去，修长如羊脂玉的手轻轻勾起无双耷拉在臂膀上的衣服，轻轻的向上拢了上去。元宝小说，他的手指温热温热的，像是勾人的羽毛一般，轻轻的划过他细腻的肌肤，整个心就好像一颗石子丢进了平静的水面，泛起了层层的涟漪。无双的修长细腻的睫毛不受控制的如蝴蝶的翅膀般扇动，似乎要隐藏住他眼底的涟漪和心动。然后，庆无绝松开了他的手指。那被扯坏的衣裙又顺着他好看的肩颈线条滑了下去，就好像他在故意勾引庆无绝一样。庆无绝，无双，两个人大眼瞪大眼。为了缓解尴尬的气氛，无双抬起一只手，指着自己的香肩说道：“王爷，我说我老奸巨猾，你信不信？”庆无绝，信。无双的心里喜滋滋的，脸上的笑容却忽然的一愣。他将心中的想法说了出来：“王爷，你怎么这么好骗？这么哄小孩的理由，你也相信啊？”庆无绝，就无语。他抬起修长，轻轻的点着无双的眉心，微微的叹了一口气的说道：“你才是小孩。”无双嘟囔着说道：“我本来就是小孩，我还没有长大，我马上就过14岁的生日了。”不知道是不是无双的错觉，他总是觉得在说自己没有长大的时候，庆无绝的目光下移了。他的眼神是什么意思？嫌我小？无双不满的悄悄瞪了一眼庆无绝，旋即又低头看了一眼自己的小馒头。好吧，虽然长大了。但又没有完全长大，小馒头乖乖的，快快长成大馒头。听见无双心声的庆无绝，他的小王妃还真是在某一方面特别的执着啊。他抓住了无双的小手，轻轻的将女孩纤细的小手拿到了自己的面前，然后打开了金秋准备好的药箱，拿出了棉球，认真而又细心的给女孩将药膏涂抹在她受了擦伤的手臂上。庆无绝连一点点的痕迹都没有放过，甚至于那种可能是伤痕的肌肤，他都涂抹了药膏。无双盯着自己的手臂。那擦伤是整整齐齐的好几条，可被庆无绝这么一涂，导致于他的整个胳膊上都涂满了药膏。
弥漫着药膏的香味。无双轻轻的咬着下巴，仔细的思索了一番，认认真真、恳恳切切的提了一个由心而发的建议：“王爷，你不觉得你有点败家吗？”庆无绝，他涂抹药膏的手顿了顿。无双继续说道：“你看，你有那么多的侍卫要养活，还有车夫、厨房，哪哪都需要人手，哪哪都需要花钱。要是每个人受伤都像你给我这样上药，那真的很浪费了。”庆无觉淡淡的开口，没给其他人上药。无双眼眸微正，庆无觉又说：“给你上药并不浪费。”说着，他抬起了女孩的手臂，轻轻的为无双的胳膊吹了吹气，这样可以使药膏干得更快一些。手臂上酥酥麻麻的，无双只需要低头便可以看见男人认真的眼眸，似乎他的眼里只有自己的存在。他从未看见一个男人露出如此认真的神色。无双的心空了一拍，没有将自己的手给抽了出来。上完一只手的膏药后。庆无觉又给他上了另一只手上的伤痕上的药膏，无双整个过程都没有说话，他的目光随着庆无觉的手指在移动，甚至觉得庆无觉在他的手上不断的点火，点燃了心中雀跃跳动的火焰，正在灼灼的燎原，似乎整颗心都被点燃了。他的小脸绯红，庆无觉的上完了药膏后，那呼出来的空气更是将那团火燃烧得更盛了。他目光看向了无双的眼眸，那双如黑曜石一般的眼眸中藏着些许的茫然与无措，但更多的是他的身影。怎么了？庆无觉失笑问道：“怎么呆呆傻傻的看着我？”无双微微一愣，脸红不已的说道：“王爷，我发现你没有口臭爱。”庆无觉，现在是说这个的时候吗？他的小王妃的脑回路怎么这么的特别，跟寻常的人一点也不一样？无双羞涩的挠着脑袋，庆无觉修长的手指轻轻的弹着他的脑门，无奈的说道：“你呀你呀，能不能不要这么温柔的说话？受不了了，这谁抵得住啊？”无双等自己小手上的药膏都干爽了之后，他双手一下子钳制住了庆无觉的肩膀，与男人墨色的眼眸对视，眼睛里仍放着兴奋的小火苗，开心不已的说道：“王爷，王爷，你是不是也受了很重的伤？是不是也需要别人给你上药膏？我来，我可以。”庆无觉，为什么觉得看见了一个女流氓？无双再接再厉的说道：“放心吧，王爷，我是不会对你做什么，嘿嘿，一定要有来有回。”无双的准则是不能吃亏，他开始扒拉庆无觉的衣领，说道。王爷，你就不要害羞了，人家给你上药膏。第141章，王爷，你是不是不行？这受伤了，当然得涂抹药膏了。无双义正言辞的说道：“王爷，你都给我上了，我向来是一个知恩图报的人，我也给你涂药膏。”他扒拉着庆无觉的衣领，男人修长的手指死死揪着领子。此时的场景就像一个欲行不轨的女流氓，正按着男人要对他动手动脚。哼，不能吃亏了，既然庆无觉都看见我的香肩了。那我看看他的八块腹肌，不过分吧？嘿嘿嘿，八块腹肌，姐姐来了。他的眼睛里光芒更盛了。听见无双心声的庆无觉，更是将衣领拉得更紧了。他不知道无双穿越过来的时候年纪有多大，但这个身子还是在年幼，做不得太过激动的事情。秉承着要对无双负责的态度，庆无觉死死地守住自己的衣服。无双，他一下子就来劲了。给我上药的时候，君子的不行，道貌岸然的。怎么现在我跟他说上药，就跟个黄花大闺女似的？还害羞羞的，不就是看看腹肌吗？我又不会摸，要是忍不住了摸了，怎么样？反正都是正经夫妻。听见无双心声的庆无觉更是下定了决心。女子太小，始终不好，她必须坚持最后一根防线。两个人全然没有注意，他们的身份在这一刻完全就调转了。无双一边说道：“王爷，我知道你是为了不让我操心，但周皇那个人人心可黑了，肯定会用各种见不得光的手段对付你的。作为你的王妃，你的妻子，有必要看看你到底受伤了没有。”庆无觉拉着自己的衣领，再也没有了之前风轻云淡的样子，耳垂瞳红不已，却还是维持着清朗的声音说道：“也没有什么大问题，不过又是遇见一些野兽罢了。”野兽，无双轻声说道：“那种咬起人来嗷呜嗷呜疼的那种野兽吗？那我真的更有必要仔细看看你的伤口了。”无双提起的说道：“我知道你们男人一向大男子主义，受过苦，受过累，都不轻易说出来。但没关系，在我面前，你没有必要隐藏着自己的伤痛，做你最真实的自己就好了。”他一半是为了自己的色心，一半是真的担心庆无觉的伤势。庆无觉自己伤没伤，他自个儿最清楚。无双努力的扒拉着，可碍于男人的严防死守，他气得直咬牙，直接挺直了身子，往前一摊，将庆无觉给推靠在软榻之上，自己则是坐在了他的腰上。他哈哈大笑：“你挣扎呀，你反抗啊，你越反抗我越兴奋。”哈哈哈。庆无觉，他的眼眸一暗。无双上次去青楼中到底学了什么？此次此刻的场景。便是一个妙龄少女，叉着腰大笑，坐在了男人的腰上，而软榻之上的男人仿佛是一只任人宰割的兔子。无双的小手搓着，嘿嘿一笑
：“王爷，你现在往哪里逃？”庆无绝，他正准备将无双推开的那一刹那，哗啦，他的领口被无双给撕开了。夫妻两个人如出一辙，在空气中暴露着自己的香肩。庆无绝忽然感觉自己像是良家妇女一样的，被人给欺负了。无双得意的一笑：“王爷，你看你挣扎，咱们多费了一件衣服吧。要是你乖乖听我的话，咱们也不会多出这样一笔没必要的支出。”你还真是不懂管家的辛苦。躺在下面的庆无绝，他可以轻而易举的让女孩从自己的身子挪开。可瞧着跨坐在自己腰上的无双，他忽然想看看无双接下来会怎么做。无双也注意到此时他的姿势不太雅观，转念一想，这不是夫妻吗？正常正常。于是他一本正经的说道：“那什么，王爷，我可是正正经经的，要给你上药，你千万不要想歪了哈。”庆无绝，嗯，本王没有想歪。无双先是抖了抖自己松垮在肩膀上的衣裙，每一次抬手都要往上拉，反正庆无绝看都看过了，不就是一个肩膀吗？现在的时候穿个吊带，露一个大腿也没有什么的吧？只不过他没想到的是，如此的一幕香艳的让庆无绝血脉喷张。元宝小说，他的小手扒拉来了庆无绝被他撕开的衣服，将里面的礼衣扣子给解开了，露出了庆无绝的腹肌。无双，值得了，牛啊牛啊！这腹肌的线条美感。真叫人流口水，庆无绝完全是穿衣显瘦、脱衣有肉的类型，嫁给他不亏。听着无双在心中对于他身材的夸奖，庆无绝的心中也不由得升起了自豪感。无双的眼神如同色狼一般的粘在了庆无绝的身上，他自己都擦了擦口水，还好有出息的没有留下来，还还可，女人的正常反应罢了。谁不爱帅哥？谁不爱腹肌？更何况这是自己家的合法的夫君。啊呜！庆无绝失笑，他在经历无双那么多次的奇特的脑回路的洗礼之下，已经可以做到了习以为常了。就在庆无绝对于自己的接受能力做出肯定的时候，无双，牛啊，邪王，这腹肌可以当洗衣板了。庆无绝，他还是高看了自己。忽然，他的身子僵住了，一只作怪的小手，还以为他没有发现的，轻轻的、偷偷摸摸的、自认为神不知鬼不觉的，摸上了庆无绝的腹肌。无双，嘿嘿嘿嘿嘿，好摸。庆无绝，他无奈的说道：“你不是说要给本王上药吗？”嗯，无双身子一僵住，一不小心把自己的心里话给说出去了。以后得管一管自己的嘴了，别想什么都往外说，在心中默默的说就好了。反正庆无绝又不知道我心里在想什么。庆无绝，嘿，巧了，他还真的知道了。他看了男人的腹肌，确实没有受过心伤，让人担心害怕的野兽在他的面前仿佛都不够看的。也正是因为他绝对的强悍实力，才让人心生惧畏、害怕。能在这个时代横着走，还有威名的人，本事可多了。他故作检查完全的说道：“邪王小朋友表现的很棒，一点都没有受伤的，来见了我。”庆无绝轻声一问：“不给本王一个奖励吗？”嗯，他说道：“你都是大人了，不需要奖励的。”无双的手指还戳着庆无绝腰间的痒痒肉，他戳，他在戳，怎么庆无绝就是不笑啊？无双郁闷的说道：“王爷。”你是不是不行啊？第142章引火上身。你说什么？庆无绝受够了女孩手指的四处点火，他抬手修长的手钳住了无双作怪的手，然后翻身，将两个人的位置彻底的给改变了。他在无双的上方微微眯着眸子，一只大手将女孩两只纤细的手腕钳制在她的头顶，墨色眼眸中藏着叫人心惊的情绪，定定看着身下的女孩。王王王爷，我我刚刚没想对你做什么的。无双一下子就慌了。庆无绝不会将我就地正法吧？我现在还是个孩子。听见无双心声的庆无绝在心中想到：现在知道自己是个孩子了，刚才作怪的时候，怎么想都是正经夫妻了。不乖的小王妃，得惩罚一下才能长记性。你说本王不行，那本王就行给你看。王爷，我不是说你不行，我只是说说你的痒痒肉，为什么你没有反应？你误会我了呀！无双努力的为自己辩解，本王不听。他慢慢的俯下身子，靠近无双。无双只需要一抬眸，便可以看见他健硕而又完美的腹肌，带着致命的诱惑力，让他思绪翩翩。男人的气息越来越近，他灼热的呼吸喷薄在了女孩的脸蛋上，酥酥麻麻的，在这一瞬间，像有无数股细小的电流涌向了他的全身。无双的身子在这一瞬间僵住了，他的细长的睫毛如同蝶翼一般眨动。在男人的鼻尖与他的鼻尖靠近的那一刻，他下意识的闭上眼眸。男人微微的抬起了他的脑袋，想象之中落在嘴唇上的温热并没有。反而是湿热的唇瓣轻轻地亲上了他的睫毛，随之又是他的眉宇。这轻轻的触碰让他的心在这一瞬间空了一拍，整个人软绵绵的，如同漂浮在云朵上似的。他
他刚慢慢的睁开自己的眼睛，男人性感的嘴唇落在了女孩的唇瓣上，娇软的唇与男人的唇密不可分的贴上了，无双的眼眸又闭上了。一开始，两个人的唇只是紧紧的贴着，无双的娇躯却因为这个动作猛地一颤，庆无觉的牙齿却轻轻的咬着无双唇边，一点一点的更加的酥麻。调动了无双整个人的气息，呼吸在这一瞬间有些急促了，微微的张着樱桃小嘴，男人的舌头却在这一瞬间趁虚而入，霸道而蛮横的邀请着他的香舌一起玩耍。男人能从女孩的唇齿之间尝到她独特的香甜，那种致命的味道让他一瞬间思绪大乱，足以激起了来自人内心深处的本性。无双感觉到了胸腔之中的空气好像不够用了，他的小脸通红通红的，娇躯在微微的站立，感受着女孩身体的变化。庆无觉原本打算给他一个小小的教训，让他先尝尝即兴的。就在他微微起身的那一瞬间，女孩的香舌微微的勾着他的唇瓣，轰！他脑海中的理智在一瞬间溃不成军，原本向来风轻云淡的眼眸也变得通红，再一次的附身，掠夺属于女孩胸前之中的空气。也不知道过了多久，无双只觉得自己的唇瓣已经麻木了，成为了男人的美食。直到他胸腔里的最后一分空气用完了，才肯放过他。庆无觉的手仍然将无双的手钳制在他的脑袋上。男人高大的身体却趴在了女孩的上面，脑袋埋在了女孩的脖颈之间，喘着灼热的气息，一点一点的侵蚀无双扑通扑通跳动的心。庆无觉慢慢的抬起头来，无双看见他那双猩红的眼眸时，不由得心惊。庆无觉说道：“小双，这是本王自己索取的奖励。”无双的脸红的一下就红了，耳垂也滚烫的不行。他对眼神甚至不敢对上庆无觉的目光，即使闪躲着，也能发现男人眼中那浓厚的情绪，排山倒海一般迎面来。让他无处可逃，也让他不想逃。庆无觉松开了他的手，抚摸着无双的瞳红光滑的脸蛋，说道：“小双，刚才都是你先招惹我的。”无双，我我我才没有。嗯，无双的声音便小了下去。我错了。庆无觉起身，拉着一旁的毯子盖在了自己的腿上，随后才将躺在软榻之上的女孩给拉了起来。两个人的目光对视着，无双的脸蛋不争气的又红了。庆无觉微微一探，宽厚温热的大手。轻轻地摸着无双的脑袋，声音像是夏季灼热的风，让人无法忘怀地说道：“本王等你长大。”元宝小说，无双脑回路清奇地说道：“王爷嫌我身材不够好。”庆无觉无奈而又头疼地说道：“过些时日你才十四岁。”无双猛然回过神来：“王爷你不说，我都忘记了。”在这个时代，因为生活水平和医疗条件的限制，很多人的岁数活得并不长久。成亲的年纪比起现在提前了，很多女孩在十岁出头的时候就开始一亲了，等到了及笄之后。就要嫁人了，兴许十五六岁就开始当妈了，三十多岁荣升奶奶辈分，活得长久一些的，五十多岁四世同堂应该不是问题。男子成亲的年纪虽然比女子的要晚一些，但有些人早早的就对了花季少女下手了，这是时代的局限性。所以庆无觉的想法才让无双震惊到了，他给庆无觉竖起一个大拇指的说道：“王爷，没想到你还真是正人君子，你的度量让我佩服佩服。”庆无觉悠悠的说道：“总有一天，小双会知道。”本王是不是正人君子？你也会知道本王到底行不行？无双，弟，哦哦，是他理解的那个意思吗？我今天的这一撩，彻底的让纯情的邪王觉醒了男人的属性吗？他说的对象是我吗？完犊子了，听起来好像给自己引火上身了。庆无觉，他到底做了什么，才让自己的王妃哭得他纯情？真想叫无双赶快长大。无双想了想，说道：“王爷，现在我这个年纪，你要是行，那就是真的行。”庆无觉听见了无双的话，自然知道他意有所指，微微的叹了一口气，说道：“放心吧，你还没有长大的时候，本王不会对你做什么出格的事。”王爷说的是什么意思？无双的大脑在这一瞬间不管用了。庆无觉盯着无双的红唇，挑眉问道：“非要本王说的很清楚吗？”第143章，都是交换口水的关系了。无双缩了缩脖子，抿了抿红唇，好吧，他已经知道庆无觉说的是什么意思了。他这个人好像还不错，比起大部分的人再来说，会对我有更多的包容和理解。更重要的，他的唇还挺软的。无双的视线落在了庆无觉的薄唇上，立马在心里念起了清心咒：“非礼勿视！再看我哪里把控得住自己啊？万一将庆无觉给扑倒了，可就是有自己好受的了。”听见无双心声的庆无觉微微的摇了摇头，他现在算是明白了，无双就是一个思想上的巨人，行动上的矮子，从来色心没那贼胆。为了让无双不那么的尴尬和在意这个问题，庆无觉说道：“这一次周皇只怕是真正的记恨上了你，你可有什么办法？”无双思绪很快的回神
。之所以在宴会上没有与周皇对峙，维持相对和谐的关系，无双有自己的想法。庆无绝这一次没有找到他需要的东西，无功而返，不会轻易的回玄国的。这就意味着无双还要在周皇的地盘上蹦跶几天。虽然现在已经撕开了脸面，双方见面都知道彼此心思，但周皇是一个帝皇，他更加的好面子，更在乎天底下人对他的看法，所以。无双莞尔一笑，澄清透彻的眼眸中闪烁着狡黠的光辉。夹边浅浅的梨窝好看极了。他说道：“我不是在宴会上被绑走了吗？这是所有大臣和使臣有目共睹的事情。如果唐然跟周皇对峙，他肯定不会承认的，反而会将罪赖在别人的身上。所以，如今保证我安危，最好的办法就是让周皇骑虎难下。只要我对外宣扬出去，周皇宅心仁厚，让他手底下的人拼尽了老命，将我从刺客的手里救回来，让天下的人夸赞他是一个好帝王。”这先给他戴上了一顶高帽子，之后我只需要顺水推舟地说，在宴会上发生绑架了邪王妃事，让他痛心不已，便对告知天下。只要在他周皇的地盘，我邪王妃绝对不会出第二次事。他要再派杀手来解决我，那就是他保护不周，是他手底下的人不行，是他没有能力。按照他那个极为好面子的脾气来说，自然不会让天下人戳着他的脊梁骨，也只能将这口怨气憋在肚子里，对我下手也得三思而后行。更重要的是。他会比其他人更巴不得我别处问题。无双说完了一长串的话，眼眸定定看着庆无绝。男人展颜一笑：“你很聪明，这件事就让高贝贝去做饭吧。他这个人比较细心，不会留下什么蛛丝马迹。”谢谢王爷。无双想了想，说道：“既然周皇的寿宴结束，按道理来说，王爷该回自己的国家去了。但东西没有找到，王爷一定要想办法留下来的。不如就让我帮你吧。”无双大大方的接下了这个任务，他享受到了庆无绝的保护。既然不能将一切视为理所应当的，留下上官娇，让他现在还在自己的眼前蹦跶，不就是为了不打扰庆无绝的大事？所以啊，让庆无绝留在周国的办法，还是得从上官家人身上入手。想必这也是他堂堂一个王爷，愿意答应迎娶周国大臣的官员女儿的原因。庆无绝说道：“谢谢。”无双摆手：“王爷，你我二人之间都这么熟了，就不用跟我说谢谢了。如果要真的谢，是我得谢谢你，都是交换口水的关系了。”庆无绝，再说了，在这个陌生的时代，是庆无绝成为了我的依靠，是他给了可以嚣张的底气，也是他给了我生财的银子，也是他在冷漠的朝代给予了温暖。如果真的要谢，明明是我要谢他的更多。庆无绝瞧着女孩可爱的模样，抬手轻轻的捏了捏她的小脸，小双啊，小双。元宝小说，让我该怎么说你的脑回路呢？无双没有拍开庆无绝作怪的手，却嘟着嘴说道：“王爷，再捏我就成瓜子脸，变成了大饼脸了。”你没有那个条件的，庆无绝微微一笑，今天你也劳累了，赶紧先去洗漱休息吧。那我便不打扰王爷了。无双起身便要离开，庆无绝却忽然拉住了他的小手，视线落在了他的香肩之上，心中泛起了微微的酸意。他可没有忘记听见无双的心声，知道在他那个时代，女子露露肩膀、露露大腿什么都是很正常的事，但他不想其他人的目光落在他的身上，便将屏风上的披风披在了无双的身上，换了一口理由说道：“虽然已经是春天了。”但夜间还是有些寒冷，你别着凉了。无双点头，嗯嗯。他推开门回去了自己的房间中。庆无绝回到了软榻之上，鼻尖似乎还有女孩刚才残留的气味，心中一阵的燥热，仍然是拉着被子盖住了自己的下半身。他拿起了哨子，轻轻下吹。张三敲门而入，半跪在地上参见王爷，起来吧。庆无绝淡淡的说道：“给本王拿一身换洗的衣服，再准备一桶冷水。”张三愣了愣，冷水。他的目光落在了庆无绝撕碎的的衣裳上，到底王爷和王妃是如何上药的，才能将衣服撕成这个样子啊？看不得呀，看不得！他老老实实转身去取了王爷崭新的衣服，正准备回去的路上，遇见了金秋，拿着一件女士的衣裙，正准备丢掉。张三打着招呼：“你也丢衣服啊？”金秋蹙眉说道：“王妃回他屋子时，衣服的领子都被扯坏了。我问他，他还说是自己撕掉的。依我看，肯定是王妃在皇宫中遭遇了什么。”才导致衣裙变得如此的脆弱的。张三婉若听到天大消息一般的，眼眸狠狠的瞪大了。王爷的衣服撕破了，王妃的衣服撕破了，听说还是王妃自己撕破的。看来，王妃这个人猛啊，知道王爷的性子比较寡淡，有事他自己上的。小世子是不是快有了？第144章过去的事。张三这个人是消息传播机，刚将冷水送进庆无绝的房间后，没过一会儿一管的。上上下下都知道快有小世子的事情了。高贝贝表示，主子们的事情不是你我二人可以轻易议论的。你这张嘴若是再不管管，以后
肯定会吃亏的。张三，要你寡，要你寡。于是高贝贝给了他一套过肩摔、剑分筋、错骨手。张三一拐一拐的遇见了车夫王二，王二手中拿着几匹花布匹。张三疑惑：“你这是要做什么啊？难道是你看我女装好看，你自己也想试一下？”王二鄙夷的看着他一眼：“你以为我是你这样白白净净的人吗？”我腿上的毛裤都可以御寒了，我这些布匹是给小世子小姐准备的，他们一生出来就可有新衣服穿了。你以为我是你，只会张着一张嘴说话吗？张三 ，Sigma 口，王二，我发现你这个人很了不得，你总是能行走在拍马屁的前线。什么叫拍马屁？王二嗤笑一声，我知道是精准的发现主子们的需求。用王妃的话来说，我就是人才。张三感受到了一个浓浓的威胁感，王二这个人威胁到了。他在王妃心中第一侍卫的称号，这怎么可以？于是，他用轻功出了一管，连忙找了还没有关门的锦绣阁，不管三七二十一，买了好多布匹，又急匆匆的冲回了一管，敲响了绿河与红梅的门。参见大人，你们先起来。张三将布匹放在了桌上，跟机关炮似的说道：“我想请你们帮一个忙，这些布匹，你们先按照一个男孩、一个女孩的尺寸做一一个月到一岁的衣服，如果还有功夫的话，就按照王妃的身材大小。”再多做几身衣服送给王妃穿，按照王妃跟王爷待在一起的样子来看，以后撕扯衣服的次数肯定越来越多。他这个贴心的小侍卫，当然要多准备一些衣服让王妃扯着玩。无双不知道的是，因为他一个小小的举动，驿馆上下欢喜忙碌的不行，唯有他和金秋被蒙在了鼓里。无双洗了暖乎乎的澡给后，躺在了温暖的床中，可一闭眼就想起了今日与庆无绝发生的事，整个人的思绪都在强烈的活动着。翻来覆去，根本没有办法入睡。他的唇上似乎还有男人的温度。金秋体贴的询问王妃：“可是今日受的伤太重了，你的身子不舒服，睡不着吗？”我这就去让张三给你抓一个太医来看看。别！无双连忙说道：“宫里的那些太医医术还有没有我好？我就是因为一些一些朋友，对，一些朋友的是睡不着。”无双眨巴眨巴眼睛，从床上坐了起来。金秋说道：“王妃若是想谈的话，可以告诉属下。”无双挠了挠头，我有一个朋友，他一不小心扯坏了别人的衣服，不会被误以为是流氓吧？金秋眨巴眨巴眼睛，王妃说的这个朋友是你吧？无双，他倒在了床上，用被子盖住了自己的脑袋。哦豁，聊天结束。金秋偷笑，看着王妃和王爷的感情深厚，他这个做属下的也开心，毕竟王妃也是一个苦命的人，该有人来宠宠她了。对了，金秋秋，无双从被子里露出了一只眼睛，询问道。你是怎么成为王爷的属下的呀？在他们这些侍卫中，金秋一个姑娘就有些特别。金秋脸上露出了苦涩的笑容，无双看在了眼里，连忙说道：“我的错，不该提起你的伤心事。”金秋摇着头说道：“王妃，若是你不嫌弃的话，属下正想找一个能说话的人。高贝贝即使再细心，也是一个男人，金秋没有办法同他说一些私密的话。属下是八岁那年遇见王爷的。”金秋圆乎乎的小脸上浮现出了思索的神色。王爷同我一般大，什么？庆无绝跟你一样大？无双震惊。金秋看起来不像与庆无绝同岁的人。金秋道：“属下的脸比较圆，没有那么的显年纪。别人还以为属下是十三四岁的小女孩呢，可是属下已经十八了。”他继续说道：“那一年属下的娘亲死了，属下彻底的成为了孤儿，就想学着那些人卖身葬母。可哪知道遇见的都是些花花公子、纨绔子弟，要将属下收为他们的通房，属下本就绝望了，想着。”要不就屈服吧，可乃至戴着面具的王爷出现在了属下的面前，他给了属下银子，让属下的娘亲可以体体面面的安葬，并不要求属下有任何的回报。可是我不想白拿王爷的恩惠，在将母亲安葬后，属下四处打听王爷的消息，最后成为了他的侍卫。他轻飘飘的几句话，便说了他十几年的人生。成为侍卫的过程艰苦，他一个女子挺了过来。无双问答：“那你的父亲呢？”金秋的神色微怔，小手紧紧的握成了拳头，说道：“总有一天。”我会亲手割下我那父亲的首级的，放在我母亲的坟前。为了这一天，我已经等了很久了。无双从床上走了下来，轻轻的搂住了金秋，说道：“你会成功的。”嗯，天明，无双大半夜的才睡着了。早起的时候到了一个哈欠。金秋恢复了平日里的神色，圆乎乎的脸上始终露出了甜甜的笑容，帮助无双洗漱穿衣，进行日常的体力训练。等全身被汗水打湿后，无双这才靠在院子里的大树上休息。白皙的脸庞上也溢出了细密的汗水，小脸红扑扑的。金秋为他拿了一块温热的毛巾，王妃先擦擦汗，看着看着，他就看呆了，直到无双的手轻轻的在他面前摇晃。
。金秋这才羞涩的说道：“王妃胎记被治好后，王妃你的脸可真好看，属下都看呆了。”无双却不由得想起了沁无绝，脱口而出说道：“不知道王爷面具下的脸是不是也很好看？”他刚将脸上的汗水给擦干净后，张三出现在了他的面前。“有什么事吗？”无双问道。“张三，王妃，王爷找您。王爷可说了，有什么要事吗？”无双好奇不已。张三板着一张脸，特别严肃认真的说道：“很重要的事，王爷说了，你不是想看他面具下的脸吗？他给您看。”第145章，庆无觉的真实面容。一，无双等于等于，金秋下划线。无双的脑海中的那根弦一下子就绷了起来，如黑曜石一般的眼眸呆愣的看着张三，他不敢置信的指着自己的鼻尖，说道：“我。”张三点头，没错，是王妃你。他又补充了一句。我们都没有见过王爷面具下的脸，言外之意便是王妃很特殊。无双却胡思乱想了，难道是我昨天那啥他了？他不好意思了，决定杀人灭口吗？书房中听见无双心声的沁无绝，认识无双以来无语的次数，比他这十八年来的总和还要多。张三见无双不说话，连忙说道：“王妃，王妃，你还好吗？不会是昨天在皇宫里受伤了，耳朵被影响到了吧？”他拔高了声音，用双手呈阔开的形状，大声的说道：“王妃。”王爷说他要找你，你听见了吗？无双被震得脑袋嗡嗡的。我听见了，他对金秋说道：“我见王爷的时候，要不要有点仪式感？”他现在浑身满是汗水，臭兮兮的，只怕庆无绝会嫌弃的拎着他的后衣领，将他给丢了出来。金秋呆萌的说道：“王妃，你的意思要把自己洗香香了再见王爷？属下这就去给你准备衣服。”他如风一样的冲进去了无双的房间中，开始准备起了各种的鲜花瓣，撒在了装满热水的浴桶之中。无双刚打开门的时候，发现了热气已经氤氲了整个房间。他挥散了面前的热气，发现了浴桶之中布满了玫瑰花瓣、月季花瓣。金秋得意不已地说道：“王妃，你看属下布置的怎么样？”王爷闻见了您身上的香味，肯定乐不思蜀，乐而忘返，乐不可支的。无双瞪大了眼睛，说道：“金秋秋，你这是要把我给炖了吗？再放一点生姜、大蒜、小葱去腥味，用花瓣腌制入味了，最后一盘香喷喷的美人就做好了。”话虽然如此的说着。无双还是老老实实的将身上的汗水给干净了。金秋拿来了一件藕粉色的衣裙，给他换上了。无双一步三回头的看着金秋，他的心中有些忐忑的，不知道该用什么样的表情面对庆无绝的脸。张三鼓励的说道：“王妃，你要保持本性的大胆一点，跟昨天晚上一样，你就放心吧。这次的衣裙的质量更好了。”无双，怎么他昨天扯坏衣服的事都被知道了？驿馆的侍卫都是长了千里眼、顺风耳吗？扣扣扣！无双敲响了庆无绝书房的门，进来吧。咔嚓，房门应声打开，伴随着一股花香的气息，庆无绝微微的抬眸，便看见了穿着藕粉色的小栓，衣摆被清风吹了起来。藕粉红的衣衫，沾金丝镶嵌的荷花边，清水出芙蓉的，把它衬托得更清丽脱俗，肤若凝脂，线条流畅完美的的瓜子脸上，一双又大又清澈的眼睛很水灵，像是会说话一般，带着璀璨的光辉，让人挪不开目光。比起了与庆无绝初见的时候。无双的身子养得好多了，用各种名贵的药材和膳食修养着，瘦的跟树枝似的身材已经不复存在了。无双的睫毛很长很翘，像是蝴蝶的翅膀一样忽闪忽闪的，使得眼睛中的荧光溢了出来，眉如远黛，肌肤胜雪。光是看脸就知道，他再长大一点，肯定是闭月羞花、沉鱼落雁的人物。黑发如瀑，同样的被微风卷起来了，削肩细腰，身材苗条玲珑。那一张天然美貌的脸上，因为女孩的小脸上的羞红，让她多了几分妩媚的神色。无双第一次觉得剑庆无绝这么的别扭，根本不敢抬起头迎着他的视线，生怕又陷入了男人如同潭水一般深邃的眼眸之中。他的葱白的小手脚的指尖发白，嘟囔着说道：“王爷，我身上的味道是不是很香？会不会把蜜蜂吸引过来啊？到时候你记得帮我挡挡了，我这张如花似玉的脸不能变丑了。”蜜蜂舍得不的，庆无绝眼中含笑的朝着他招了招手，神色无意的说道：“怎么呆呆傻傻的站在那里？本王可不是吃人的老虎，王爷是吃人的人。”无双小声逼逼，庆无绝说道：“可是本王并没有吃了你。”无双，这是什么虎狼之词？纯情的王爷已经学坏了，肯定是张三那个不着调的人教的。过分分，还我纯情火辣辣的王爷！听见无双心声的庆无绝，轻轻的叹了一口气，站起身来，走到了女孩的身旁，拉住了她的手，温声说道：“不是想知道本王面具下的脸是什么样的吗？”他轻轻的一挥袖，刚才还打开的门被一股无形的风给关上了。无双低着看着自己的绣花鞋上，可是王爷，你戴面具肯定有自己的道理的。如果你有什么不可能言说的秘密
，可以不用给我看的，我没有那么的好奇八卦的。”庆无绝叹了一口气说道：“本王没有给你看，那是因为你没有问本王。”无双还是盯着自己斜肩的说道：“只要问王爷的人，王爷都给他看吗？”不，庆无绝摇头说道：“只有你。”所以，小双他温声说道：“在看着你的斜肩，鞋子都要被你盯破了。”你不是一向勤俭持家吗？怎么会犯如此傻的错误呢？才没有呢！无双抬头对上了庆无绝那双含着笑意的眼睛，终于肯抬头看。庆无绝勾着薄唇说道：“无双的小脸红彤彤,彤的，我是害怕王爷你自卑，因为有我这张如花似玉的脸珠玉在前，要是到时候你没有我好看，那多尴尬啊！”庆无绝反问：“若是本王真的长得不好看呢？”他的语气中有些忐忑。无双认真的说道：“可是之前王爷也没有嫌弃我，不是吗？”王爷之前并没有嫌弃我的长相，我为什么要嫌弃王爷？王爷这个人的气质肯定比面貌更让人入迷的。无双肯定的说道。庆无绝展颜一笑，说道：“本王给你看了，你可不要被吓到了。放心吧，我胆子可大了。”无双拍着小小的胸脯，保证说道。下一秒，庆无绝揭开了自己的银白色的面具，无双的瞳孔猛然的一缩。王爷，第146章，庆无绝的真实面容。只看见庆无绝的脸上出现了一张蓝色的脸谱，其中夹杂着黑白两色，同样是挡住了他那张上半张脸。无双，王爷，你不是真的人，但你是真的狗。好了，不骗你了。庆无绝将面上的脸谱给揭开了，无双的眼神再次期待了起来。然后，白色的上夹杂着红黑之色。无双，王爷，我有证据在怀疑你在逗我玩耍。庆无绝微微一叹，他这不是害怕无双被他的这张脸给吓到吗？这才想出了这样的方法。无双在脑海中突然想起了一首歌：蓝脸的多尔敦到御马，红脸的关公战长沙，白脸的曹操。啦啦啦啦啦啦！庆无绝，他还以为无双在看见自己的面谱表现的时候，会露出小女孩一般欣喜的笑容，开心不已的拍着手说：“王爷好厉害啊！”没想到，庆无绝微微的叹了一口气，他的小王妃果然的与众不同，让人想挪开目光都做不到。他的长袖轻轻的从自己的面上抚过去。脸上的面谱消失不见，露出了他真正的容貌。妖孽！他完完全全担当的“死”这两个词语。男子性感的薄唇嫣红美丽，整整排列的背齿洁白，墨色眼眸中的光芒如同星辰一般的璀璨，在眼底的深处始终透着浓浓的寒冷与肃杀。但此时的男人目光正烁热的盯着他，那双眼若是看向别人的时候，浑身照着冷冷的凉意，眼神犀利如雄鹰；可在看向无双的时候，那眼底中漆黑的黑洞。似乎要把他吞掉似的，但是无双的目光始终没有办法从男人的脸上挪开。他整张脸庞的轮廓有棱有角，有老天爷优待的雕塑般的美感。下巴弧度俊削，鼻梁高挺，眼珠漂亮的像黑曜石一般，藏着最为好看的玉意，仿若天地间的灵气与美丽同时汇集中在了他身上。那一头的泼墨般的青丝，像瀑布一样的垂在他净瘦有力的腰间。可最为显眼的，还是他从额角到眉心处一条蜿蜒盘旋的狰狞的疤痕。庆无绝接受无双目光的注视，他第一次主动让人看见自己的真正的面目。绕是他心里强大，可是对象是无双时，他的心还是微微的颤动。修长睫毛挡住了他如黑曜石一般的眼眸，掩藏住了眼底的忐忑之意。从无双的面前，他面上淡然的走到了软榻的边上，懒懒散散，极具姿态的坐着，宽大的袍子悬到软榻的边缘。庆无绝慵懒的靠着，从窗户中飘进来的微风轻拂，撩起他一头乌黑的青丝，吹动那缱绻的玄色锦袍。腰间上那与他气质不太搭配的荷包上的流苏随风轻舞，庆无绝一副安闲假寐的模样。面对无双时，身上的寒意和肃杀都消散了，妖娆的宛若惑人的魔尊一般，令人顿时挪不开目光。阳光在男人玄色的衣袍上洒下了华丽的碎金，层层叠叠，流光潋滟。无双微微的抬起手，慢慢的一步步的走到了庆无绝的面前，葱白的小手慢慢的抚摸上了庆无绝额头上的疤痕。他的美貌并没有因为疤痕的出现而毁坏。反而出现了几分破裂不完美的美感，在触碰到他内心蜿蜒的疤痕时，无双能感觉到庆无绝的身子微微的一颤，疼吗？王爷，无双心疼的问道。庆无绝的神色一顿，显然没有想到无双会问出这样的问题。他甚至有想过无双会不会嫌弃他脸上的疤痕，可是没想到的是，无双问他疼不疼，他的心在这一刻微微的颤动着，摇头说道：“不记得了。”无双的手慢慢的将他眉心上的疤痕都抚摸了，说道：“怎么会不记得呢？这可是在脑袋上的疤痕啊！这里的神经很多的，又是这么长的疤痕，受伤的时候肯定是疼的。你长得这么好看的一张脸上出现这样的疤痕，你自己也会心疼的。”庆无绝抓住了他的小手
，说道：“真的不记得了，当时本王还小。”小，无双抓到了他话中的重点：“是有人小的时候对王爷你做了什么吗？真是太过分了！怎么可以对一个孩子的礼下手？”记不清的是，庆无觉当时一定很小，小到没有还手之力。所以，庆无觉就是因为他眉心上的疤痕，才觉得自卑的吗？才不愿意用真面目示人的吗？无双忍不住的想着，他也问出了这个疑惑。王爷是因为额头上的疤痕，才不愿意用真面目示人的吗？庆无觉摇头说道：“虽然本王眉心上有这一道疤痕，对本王的美貌没有太多的影响。若是被世家的千金小姐看上了本王的真实容貌，肯定如同狂风浪蝶一般的扑过来。本王不想有如此的烦恼。”无双，假模假样的，都是借口。庆无觉说了，是小时候受的伤，会不会是疤痕在脸上被无知的小人指指点点，才会导致他产生了心理创伤，一直到长大。小孩子之间的玩笑话。会伴随一个人长大的，无双的目光更加的心疼了，兴许是带上了几分与原主同命相连的感觉。都是面容上有缺陷的人，小时候肯定都会遇见别人的不善言论。庆无觉说道：“不需要心疼本王，本王如今已经不疼了。本王也比你想象中的要强大，只是想让你瞧瞧本王的相貌，你没有被吓到就好了。”无双说道：“王爷把我当做什么人了？虽然你有腹肌，你还有钱，但是我是那种以色待人的人吗？”庆无觉。不加前两个前置的条件，听起来舒心一些。无双又问道：“既然是小时候的伤疤，按照王爷你拥有的人力和财力来说，肯定是可以治好的。”庆无觉说道：“本王小的时候，有人在本王的疤痕上下了一种让伤痕暂缓治愈的药。”无双拍着小胸脯说道：“放心吧，王爷，我都把自己脸上的胎记给治好了，你眉心上的疤痕就交给我吧，保证让你额头光洁，没有烦恼。”庆无觉说道：“本王不想治好，为什么？”第147章。庆无觉的真实面容，三，无双不理解，很不理解。难道他真的愿意顶着那张额头上有疤痕的脸吗？难道庆无觉真的想要一直躲在银色的面具后面吗？庆无觉说道：“身体上的每一道伤痕都有一段记忆，是本王自己不愿意治好额头上的疤痕的。那些过往的事，本王忘记不了的。”他墨色的眼眸在这一刻出现了冷冷的肃杀之意，仿佛眼眸中藏着了万年化不掉的寒冰似的，让人从头冻到了脚。无双抓到了他话中的重点。问道：“王爷的意思是，当时的那人是有意所为的，并且王爷知道了对你下手的人是谁，所以你留下这一段疤痕，就是为了提醒自己要报仇吗？”庆无觉收回了眼底的寒冰，赞赏的看了无双一眼，说道：“本王就喜欢跟聪明人说话。”无双娇羞的说道：“哎呀，一般聪明了，不需要太夸我。”庆无觉修长的手指轻轻的抚摸上了自己眉心上的疤痕，说道：“那人死了，本王脸上的疤痕就可以治好了。”无双大抵是明白了，要将他心中的伤口治好了，才会乐意治好脸上的伤痕。无双抿了抿嘴唇，开口说道：“那王爷一定要让我给你治好脸上的疤痕。”他的言外之意便是，那个伤害庆无觉的人，最终会受到来自庆无觉的报应的。庆无觉脸上露出了如春风一般的笑容：“好，小栓。”无双后知后觉的反应过来：“王爷叫我什么？”小栓。无双，星号。虽然嘟，哦哦，但是人家还是害羞的。小栓，这么太亲密了吧？听见无双心声的庆无觉决定要扭转两个个人称呼上的身份，他一步一步的诱导说道：“小栓是否嫁给了本王？”是。无双点头。那小栓就是本王的妻子了。本王叫自己的爱妻小栓，有问题吗？他特别的咬中了“爱妻”两个字。无双的小脸又轰的一下子红了起来，跟螃蟹放进了蒸锅里面红了那样子的，仿佛还冒着热腾腾的热气。他结结巴巴的说道：“没没没没问题。”庆无觉又缓缓一笑，说道。都说了，最亲密无间的便是夫妻了。本王觉得叫你王妃太过生分了，难道是你不想让本王叫你小双？那你想让人叫你小双？无双连忙为自己解释说道：“没有的事，没有其他人叫我小双的，也没有不让王爷叫我小双。那我以后便叫你小双了。”无双，好吧，听起来小双的语气很是勉强。庆无觉微微的叹了一口气，说道：“哎，兴许是小双没有将本王当做是正正经经的夫君吧。我没有，我不是。”无双举起了双手，立马脸上浮现出了笑容的说道：“从王爷说出来的小双最好听了。”我开心的乐不思蜀，开心的无法自比，我开心的恨不得亲王爷一大口。庆无觉眼眸温和的说道：“本王答应了。”什么？无双眨巴眼睛，他修长的手指轻轻的点着自己的如玉的脸庞，亲本王一大口。本王允许了。他的眼神分明是在说：“小双，你怎么还不亲？你是不是不行啊？”无双顿时间火上心头，亲就亲。谁怕谁？又不是没有亲过，小嘴他都亲过，还怕亲脸吗？无双按住了庆无觉的肩膀，
，小小的白皙的脸上满满的都是震惊的神色，撅着他的小嘴。波姬，在庆无觉的脸庞上亲了一口，那感觉就像是有轻柔的羽毛扫过了庆无觉的脸庞，让他的思绪飘飘。在这一瞬间，竟然不想就这样的放过无双。他墨色的眼眸迎上无双那双写着“看吧，我超厉害”的眼眸，最终还是压住了自己心中的冒着小火苗的想法。可下一秒，他听见了无双的心声。虽然他的脸庞滑溜溜的，但亲起来没有没有嘴巴那么软。天了，我怎么会有这么流氓的想法？呼呼呼，还好还好，没有人知道我内心的想法。只要我脸上装的一本正经的，就没有人发现我的实质是一个女流氓。庆无绝，他便又诱导着说道：“小双儿若是要对本王再做什么，本王是不会反抗的。”庆无绝笑着说道：“毕竟小双儿比较勇猛。”他盯着自己的衣领说道：“就是，今天别把本王的衣服给扯破了。”不然本王跟别人说不清了。无双 X， 庆无绝失笑，觉得女孩脸上的一举一动都特别的可爱，让人忍不住的捏着她光滑细腻的小脸蛋，心中是这么想的，也是如此做的。他修长的手指轻轻的捏了捏无双的小脸蛋，说道：“怎么这个表情？”无双抿着嘴不说话。庆无绝又说道：“既然我都叫你小双了，你还要继续叫我王爷吗？”他话语中的指向性实在是太强了，无非是想让无双叫你更亲密一些。可是他又太高估了无双的脑回路，宇宙超级无敌又帅气天下独一无二的王爷，庆无绝，你这样叫起来不别扭吗？小双儿，无双嘟嘴，那叫庆无绝，庆无绝，这样太过生分了，别人不知道的以为你与我不是身份。无双不是傻子，自然知道庆无绝的意思，不就是要小双儿类似的称呼吗？一个大男人扭扭捏捏的，叫你缺心眼，叫你小绝儿，哼哼哼，可说出来的却是不一样的话。说道：“无觉，你看怎么样？”庆无觉的眼眸中仍然不见喜色。无双抿着殷红的嘴唇，说道：“相公，太官方了。”夫君，无双又说道：“太正式了。”无双的耳垂红彤彤，终究是咬着牙齿说道：“无觉夫君，本王想听年轻一点的。”无双，无觉哥哥。庆无觉的薄唇慢慢的上扬，旋即问道：“你刚刚叫我什么？”第148章，亏我还是他的亲姐姐。无双的脸雪白的脖子也变得通红了，原本的脱口而出拒绝的话变成了“无觉哥哥”。嗯，庆无觉说道：“好听。”小双儿说起“哥哥”两个字的时候，他自己也没有注意到的语调微微的上扬，并且“哥哥”两个字拉近两个人年纪，让他有一种不是老牛吃嫩草的感觉。以后就这么叫我。庆无觉说道：“他在无双的面前，渐渐的连本王两个人字都变成第一人称。”无双手足无措的挠着自己的脑袋。说道：“可是，可是，可是什么？”元宝小说，可是我害羞。”无双咬牙说道。庆无觉朗声说道：“多叫几次就不害羞了。”他循循善诱的：“不如现在多叫几次，等以后在外人的面前，你也就习惯了。”无双王爷，我怀疑你在套路我，但是我没有证据。”庆无觉一本正经的说道：“你的无觉哥哥怎么会套路你呢？我这是在帮你啊！难道你不想叫我哥哥？”你想叫别人哥哥？无双反驳说道：“上官家的那些人才不配当我的哥哥。亲妹妹被害死了不自知，仍旧处在高高在上的幻境之中。上官景现在悔悟了，但是已经晚了。死去的原主能活过来吗？原谅的是上官无双说了算的。真正经历那些苦难和受伤的原主才有资格说原谅。”亲无觉说道：“我的意思是，秦哥哥。”无双下意识的摇头：“只要我们的夫妻关系维持一日。”我不会让王爷你的脑袋上戴着明晃晃的绿帽子的，庆无觉，你叫我什么？无双的舌头舔了舔自己干涩的嘴唇，说道：“无觉哥哥。”嗯，庆无觉的唇角满意的勾了起来。无觉哥哥，无觉哥哥，无双越叫越开心，脸上的笑容灿烂无比。无觉 G I E G I E， 庆无觉，忽然身子上起了鸡皮疙瘩，是怎么回事？他说道：“好好叫。”无双来了兴致 ，G D， 你跟我共处一室。你的娘子知道了不会生气吧 ？G D， 我刚刚亲了你的脸蛋，你娘子不会吃醋吧？我叫你 G D， 你娘子不会打死我们吧？不像我，只会心疼 G D。庆无觉，他一把抓住了女孩的小手，无奈又温和的说道：“不会的，我娘子温柔善良，体贴仁义，美丽动人，沉鱼落雁，倾国倾城，是不可多得的绝世美人，她一定不会生气的。”无双的澄清透彻的眼眸中闪烁着笑意。哎呀，人家也没有这么好了。庆无觉。小双还是挺好哄的，他拿起了放在紫檀木桌子上的银色面具，无双从他的手中夺了过来，说道：“无觉哥哥，我给你戴上吧。”他将面具附在了男人俊郎的脸上，
遮挡住了蜿蜒的疤痕，银色的面具挡住了他的脸，在暖暖的光辉下闪烁着凌冽的光芒，也挡住了别人窥探的目光。上官府戴着面纱的柳如烟低着脑袋走到了上官娇儿的院子中，一路上他似乎能感受到别人落在他身上鄙夷的目光，似乎都在说：“你瞧，柳如烟脸上画出来的疤痕好丑啊，这么丑的女人就不要出门吓人了，天底下怎么会有这样的人？”即使别人没有说什么。柳如烟却还是觉得他们的眼中中就是透露着这样的意味，柳如烟不由得想起了上官无双，真不知道他当时长着一张那么丑的脸，顶着如同厉鬼一样吓人的胎记，是怎么在别人的目光中活了十几年的。他一路上走到了上官娇儿的院子中，整个心都悬在了嗓子眼，直到看见上官娇时都快哭了。上官娇，柳如烟走了过去，眼眸中透露出了怨恨的神色。不过他娘亲说了，正是已经同意了让二少爷娶她。现在只需要向上官娇儿低下脑袋，凭借上官娇儿在上官家的地位，她嫁给二少爷的几率便更大了。上官娇儿对于柳如烟用纤长的指甲划伤了她的脸，扯坏了她参加宴会的衣裙，还怀恨在心。此时并没有给柳如烟好脸色，反而对身旁的喜儿说道：“如今我院子中的花朵都快枯萎了，怎么没有人管了？”喜儿取代了喜娟，成为了上官娇儿的大丫鬟，连忙说道：“之前都是三少爷让人唤小姐名院子中的花卉的，如今三少爷负气离家出走。”上官娇儿脸上的笑容一僵，柳如烟连忙见缝插针的说道：“上官景亮的哥哥，不要也罢。娇儿妹妹，之前的事都是我不对。后来我仔细想了想，你这么温柔体贴，怎么会散播关于我的流言呢？肯定是有人嫉妒我们两姐妹之间的关系，刻意挑拨的。”上官娇儿的目光终于是落在了他的身上。如烟表姐，你觉得哪个人是谁？上官无双。其实柳如烟的心里也没有数，不过有错事冤枉在上官无双身上。是常态了。一听见无双的名字，上官娇儿脸上的表情果然精彩万分，变得不自然了起来。是他，肯定是他。柳如烟说道：“她是你的亲妹妹，却没有我们两个人的关系深厚。现在有了邪王当依靠，肯定要报复你的。他呀，肯定是嫉妒娇儿妹妹你聪明伶俐，得到了一家人的喜爱。”最后一句话果然戳到了上官娇儿的痛点，他就知道上官无双要让他难受，面上还装作悲伤的模样，说道：“无双妹妹怎么可以这样做？”亏我还是他的亲姐姐，柳如烟连忙说道：“肯定是近朱者赤，近墨者黑。嫁给邪王后，心更黑了呗。”他喋喋不休地说着上官无双的坏话，夸赞着上官娇儿的聪慧。上官娇儿并没有阻止。一炷香后，柳如烟说的口干舌燥的，上官娇儿脸色这才好看了很多。喜儿给如烟表姐上茶，柳如烟便知道上官娇儿对他的恨意少了很多，于是便乘胜追击的说道：“不过外人肯定不知道是上官无双做的事的，为了娇儿妹妹，你的名声。”如今最重要的是让我嫁给松表哥，他脸上的疤痕，柳父并不想花太多的银子治疗。柳家的女儿们太多了，柳如烟无足轻重。第149章赌鬼赌圣，其中的道理正是也跟他说过。于私心来说，上官娇儿肯定希望柳如烟嫁给上官松的，不仅仅是有一个可以拿捏的嫂子，更重要的是，上官松变了，他开始质疑自己了，变得跟上官景一样了。这样不完美的哥哥，他好想看见上官松不得已。而娶了不喜欢的女子，难看的脸色，也叫上官松知道，在这个家跟他作对的下场。上官娇儿说道：“如烟表姐，我是打心底希望你和二哥哥在一起的，我当然也有办法的，只不过方法有些的不光彩。”柳如烟迫切的说道：“不管用什么办法，我只要可以嫁给松表哥就可以了。”上官娇儿咬着下嘴唇说道：“那就是生米煮成熟饭，我们上官家的男儿都是很负责任的。如果松哥哥坏了如烟表姐你的清白的，又不想承担责任的话，爹爹都会打断他的腿的。”就按照娇儿。妹妹，你说的办，只不过我该如何接近松表哥呢？上官娇儿勾着嘴唇，笑着说道：“这个交给我吧。”他说道：“今天京城的才子们都会在城郊的湖旁边进行斗师比赛，二哥哥也要去的。到时候在湖上的画舫之上，你只需要按照我的意思进去就可以了。”上官娇儿拉着柳如烟的手说道：“如烟表姐，我这都是为了你啊，你可不要把这件事告诉别人。”啊。柳如烟肯定的说道：“那当然，我知道娇儿妹妹，你都是为了我好。”两个人坐在马车上。前去城郊湖边的路上，经过了锦绣房，听见周围的人议论道：“这锦绣房听说要做成衣生意，今天早上我可是看见木匠送了好些东西过来，用布匹包得严严实实的，真叫人好奇。”上官娇儿一愣：“锦绣房不是做布匹生意的吗？”柳如烟道：“这成衣最好看的还是宝缺店的。”上官娇儿却不这么认为，她记得在季和子的及机里上，穿着白色红梅吊坠衣裙的上官无双就说过，她的衣裙出自于锦绣房之手。就连周皇寿宴上，上官无双所穿的衣裙，都比其他小姐千篇一律的设计要好看和出彩。兴许
，锦绣房的成衣真的更出彩呢。忽然，马车停下了，前面一阵的热闹。上官娇儿掀开帘子问道：“前方发生了什么事？”车夫去打听消息，立马前来说道：“回六小姐的话是宝缺店的方掌柜，当街打了他的儿子。”方掌柜，上官娇儿对他的印象可是有好变坏的。对于他这样经常在宝缺店消费的人，方掌柜在他面对上官无双的刁难的时候没有出手帮助，这让他很是失望。不如我们先去看看是怎么回事。”上官娇说道。那诗会那边，柳如烟犹豫：“你就放心吧，他们斗诗的时候，我们是接触不到二哥哥的。等他们结束诗会后，才子们都要对酒当歌的，二哥哥也不例外。他虽然不会多喝，会少酌的。到时候他喝醉了，你的机会不就来了吗？”上官娇说道。柳如烟崇拜的说道：“娇儿。”你真厉害！两个人下了马车，走到了人群之中，便看见了方掌柜手中拿着男人胳膊搬粗的木材，狠狠地朝着方中天的背上打了上去。我打死你这个不孝子！我怎么生了你这个孽障的儿子？我聪明了一辈子，为什么有你这么蠢的儿子？方掌柜气的脸色都红了，眼睛里布满了红血丝，眼底有一圈乌青，显然好几天都没有睡好了。方中天抱着自己的腿在地上打着滚，说道：“爹，别打了，再打你就绝后了，绝后就绝后。”我没有你这样的儿子，爹，我会把银子都赢回来的。”方中天说道。“那都是我手气不好，等我手气好了，一把就可以连本带利的赢过来了。你就再给我一次机会吧。”“你这个不孝子，为何会沾染上了赌？”方掌柜气得不行。这方中天输的太多了，不仅偷了他的老本，输的精光了，甚至把目标都打在了宝缺店的上面，偷了不少的银子。这银子可都是太子殿下的呀，他不怕死吗？偏偏这孽畜不知死活，还赌。”方掌柜真的想打死方中天了，可始终是跟自己有血脉关系的儿子，方掌柜还是下不了那个死手。看着围观的百姓，扔下了手中的棍子，气得身子发抖的说道：“赶紧给我滚回家！”方中天一溜烟从地上爬了起来，爹，等我赢了，我一定风风光光的回家。他又不知道跑去了那个赌场中，方掌柜甚至害怕去赌场找他。方中天借着他的名义欠了不少的银子了，他一瞬间仿佛老了十岁，后背都佝偻了很多。上官娇儿冷笑着说道：“沾染上了赌，这辈子就完了。”方掌柜可真是不会叫儿子。我们走吧。对了，待会得买上二哥哥爱吃的蟹黄酥。嗯嗯。柳如烟点头。上官娇儿又说道：“如烟表姐，既然是为了你，你就去买这蟹黄酥吧。”柳如烟的月银不多，本就捉襟见肘，还是咬着牙关买了蟹黄酥。两个人上了马车，与金秋擦肩而过。金秋到了赌场的门口，将一垫银子丢给了看门的大汉，问道。今日方中天欠了多少的银子？大汉笑眯眯的收下了银子，不过就是几千两吧。他这样的人我见得多了，输的越多，越想要扳本了。不过小姑娘，你天天来打探消息是为了什么？金秋随意编排了一个借口，他负了我。大汉哦了一声，原来是负心汉啊。金秋离开的不久后，季青山出现了，拍了拍大汉的肩膀，说道：“刚才那个女子对你说了什么？”大汉充分发挥了自己的联想能力，叹了一口气，悠悠的说道：“那个赌鬼方中天。”负了人家小姑娘，这小姑娘虽然脸圆一些，但乖乖巧巧的，她怎么舍得下手的呀？季青山的眼眸渐渐的眯了起来，声音冰冷无比：“负了她。”方中天呵呵呵呵，大汉一下子来了兴致：“哟，赌圣，你要对方中天动手了？”第150章，认识一下。季青山眯着眼睛说道：“你说的这是什么话？我怎么可能是赌圣呢？早就在赌场输得一干二净了，谁人不知道丞相的儿子是一个不学无术的纨绔子弟？”那大汉哈哈大笑，季少爷就不要谦虚了。季青山冷冷地说道，并非是谦虚，本少爷本来就是花花公子，对于赌场的消息我本来就不是很清楚。若是你要保证你这个月银很高的看场工，本少爷对你有一个建议，那就是不要乱说话，不然啊，眼熟你这个工作工钱的人很多的。元宝小说，大汉立马道歉着的说道：“对不起，季少爷，是我的错。”季青山冷哼了一声，离开。他并没有立马回去丞相府，反而是跟在了金秋的后面。就像是一个尾随大汉一样，穿过热闹的街道，小贩们都在不停的叫卖。季青山用各种的笼子、墙壁的拐角，还有高大的行人隐匿着自己的身形。忽然，金秋消失不见了。季青山莫名其妙的：“我不是好好的跟着的吗？他人呢？怎么一下子就不见了？莫不是青天白日的见了鬼了？”一把锋利冰冷的匕首横在了他纤细的脖子上，季青山的身子猛然的一个僵硬，身后传来了女孩冷冰冰的声音：“从赌场那里，你就开始跟着我了。”你到底跟着我干什么？季青山的身子如冰雕一般僵硬在原地，不知道这小女子的警觉性怎么这么高，发现了他的跟踪，连忙笑嘻嘻的说道：“我就是想认识认识你。”金秋不为所动的说道。
别再花言巧语了。之前你就在驿馆面前处处的躲藏，说你是不是要探寻什么消息？”季青山的头摇得跟波浪鼓似的，说道：“我真的是想认识你，从未见过如你一样脸圆乎乎的如此可爱的女孩，仿佛是有一根箭射到了我的心中一样的。可不可以给我一个机会？”金秋的面色冷冰冰的，不可以。季青山啊呀了一声：“你不要这么冷酷无情吗？以后要是再跟着我，我就杀了你。”金秋说道。季青山直接说道：“我是丞相的儿子。”哦，原来是那狗丞相的犬子。金秋冷笑一声：“没错。”季青山赞同的说道：“我爹是蛮狗的，经常不做人干的事的。我觉得你说的非常的对，英雄所见略同，咱们还真是有共同话题。”金秋冷冷的说道：“你是他的儿子，你也挺狗的。”季青山嘀咕着说道。本少爷也不想是他的儿子，实在太丢脸了。不知道有没有办法可以换一个爹？金秋，你知不知道也挺狗的？他无语的说道：“你是大孝子。”季青山骄傲自豪的说道：“那当然了，在盼着他死这些事情上，我承认自己是第一名，没有人敢认自己是第二名。”金秋，看样子你也觉得我爹不是好人。咱们的共同话题又多了一个，不如就这样吧，咱们就当做个朋友，改天有时间就约出来见一见。一起骂骂我爹，就当是排解排解心中的郁气了。我不要，为什么你觉得不要？难道是我现在骂的还不够狠吗？季青山着急的说道：“他就是一个狗东西，是一个坏人，是一个没有人性的家伙。”他眼巴巴的看着金秋，可怜兮兮的说道：“你给我一点时间，我回去找一找骂人的话。下次见面的时候，我就没有这么的不会骂人了。”他是你爹？金秋满脸黑线的说道：“我知道啊。”季青山说道：“我因为我有这样的一个而感到羞耻。”但你不能因为他的存在就不想跟我做朋友，季小姐是你的妹妹吧？金秋想着说道：“是啊。”季青山就像找到倾诉对象一样，心中吐槽的话如同开了阀门的洪水一样倾泻出来。我跟你说哦，别看外人眼中的丞相小姐知书达理的，心眼可坏了，对着丫鬟向人发起脾气的时候，这跟魔鬼一样的，长得丑不说了，还觉得自己非常的漂亮，就是遗传了我爹那个烂脾气。”他洋洋得意的说道：“我就不一样了，我是不一样的烟火。”跟他们那些妖艳或者心思完全不同，你放心吧，你跟我做朋友，你吃不亏，上不了当。金秋，可是我不喜欢你这张脸，生的跟季丞相一模一样。季青山愣愣的说道：“那要不我在我的脸上划上一刀？反正人的脸只是皮相而已。你要是不喜欢，我立马就可以拿着刀划烂我的脸。你这个人怎么这么的死脾气？”金秋郁闷的说道：“我就直接告诉你，因为你是季丞相的儿子，所以我们两个之间不可能是朋友的。”如果哪一天刀剑相向，金秋不想将锋利的剑对准了交心的人。而且，季青山看着人模人样的，但做的事情总是不着调。金秋将横在他脖子上的刀拿了下来，无情的说道：“接下来别来找我了。如果我见到你一次，我就打你一次。”他举起自己的拳头，威胁着说道：“我打人可是很疼的。”季青山害羞的说道：“如果是被你打的话，也不是不可以。”金秋，变态！季青山说道：“不不不，你不要误会我。”我真的不是变态，我只是想和你交一个朋友，你千万不要误会我的心，那样我会心疼的，最好把你给疼死。金秋毫不留情的转头就走，来到了热闹的街道上，身影消失在人群中。季青山摸了摸自己脖子上的刀痕，并不害怕，反而美滋滋的说道：“嘿嘿嘿，他刚刚靠我好近，他没有杀死我，他对我的印象也不是很差嘛，说明我还是有机会可以接近他的。”金秋，多好听的名字啊！季青山笑着说道，他的眼神看上了金秋离开的方向，嘿嘿一笑。说道：“现在跑了又能怎么样？反正我知道你是住在驿馆的。”季青山哼着小曲离开，他正打算去城郊湖畔的诗会上看看，看那些所谓淡泊名利的才子们为了获得美名，绞尽脑汁争斗的模样。第151章，他可以原谅三哥哥。城郊，上官娇儿与柳如烟下了马车，清风徐来，卷起了他们的裙摆，在空中翩飞，划过一道极为好看的幅度。暖风送来的空气中，还有几分青草与花朵的香味。在波光粼粼的水面上，听着好几只奢华名贵的画舫。这里就是他们今日诗会的地方吗？柳如烟将面上的面纱轻轻地拢了拢，生怕清风吹起她的面纱，让那张布满了疤痕的脸给露了出来，吓坏了在场的才子。对，上官娇儿浅浅一笑：“今天二哥哥就是来此处了。若是待会儿二少爷看见我们前来，他会不会生气？”啊？柳如烟忐忑地说道。“你放心吧。”上官娇说道，“二哥哥从来没有大声地凶过我。”娇儿，有时候我还真是羡慕你能得到那么多哥哥的宠爱。即使你是女孩子，你的父亲和母亲并没有因为你的性别区别对待你和你的哥哥们，反而你得到了比他们更多的关怀。如果我也有你这么多的哥哥就好了。”柳如烟羡慕的说道。他更嫉妒的
，便是为什么是上官娇儿怎么好运，能够投身在上官家这样条件优渥的家庭当中。不像他，娘亲生了好几个女儿，柳富八不得生个儿子传宗接代，自然也对郑姨妈和他们这些女孩的脸色不够好看。或许在柳父的心中，女儿唯一的作用就是嫁出去，然后能跟一些高门大户攀上的关系。上官娇儿微微的仰头说道：“那当然了。”娘亲最疼爱我的哥哥们，上官景肯定是被上官无双迷了心窍，他在心中早就不将他当作是自己的哥哥了。而上官松，兴许是因为他要他娶柳如烟，才会对自己生气的。等生米煮成熟饭之后，二哥哥也只能认清楚现实的。他浅浅的笑着说道：“哥哥们也对我很好的。”柳如烟一想到上官娇儿在上官家受宠的模样，便会浮想翩翩，忍不住的联想：若是自己也嫁在了上官家，会不会也会跟他一样得到相同的宠爱？而且松表哥还那么的好看，不过我们现在该怎么进去？柳如烟问道。我瞧着湖畔诗会那里，好像有人拦住的。元宝小说，诗会不仅是才子们聚在一起对诗，更重要的是，他们希望能得到大人物的赏识，从此得到一飞冲天的机会。所以，太子殿下自然是在此处的，也会遣人看管周围的秩序。这并不意味着就不让人进去，各家的千金也能被兄长们带进诗会，欣赏才子们对诗。因为柳如烟来的突然，上官娇并未同上官松说明。不过，喜欢他上官娇的可不止一个人。侍郎家的刘义庆便负责维护场地中的秩序，他对上官娇可是有不一样心思。上官娇不断的看着周围，眼睛忽然的一亮了，连忙跑了进去。庆哥哥，刘义庆眼睛忽然就亮了，欣喜不已的说道：“你怎么会在这里？你是不是特意来见我的？”他甚至不敢抬头看上官娇红扑扑的小脸，人高马大的大男人。此时拘束的跟一个小媳妇似的，眼神极为的期待。上官娇儿提着手中的蟹黄酥说道：“我是来看二哥哥的，想着他今天对诗肯定会饿坏的。亲哥哥，我能不能跟我表姐一起进去找二哥哥呀？”刘义庆的眼眸有一瞬间的灰暗了，他多么希望能从上官娇儿的口中说出是特意来找他的，可自己也明白，这根本就是一个不切实际的幻想。像娇儿这么漂亮的仙女，肯定不是他可以消想的，只要能看见他对着自己绽放笑颜就可以了。刘一清看了一眼戴着面纱的柳如烟，点头说道：“好，你进去吧。诗会的人比较多，你要当心一点，千万不要摔着了。”我知道的。上官娇笑容灿烂的说道：“多谢亲哥哥。”刘一清的整个心都漂浮了起来，人好像悬浮在云朵之上，飘飘然找不到南北。他脸上的不自主的露出了愉快的笑容。不用谢的。上官娇与柳如烟进去了诗会中，刚转过身子，上官娇刚才还洋溢着笑容的一张脸，彻底的冷了下来，真是让他恶心。庆哥哥，他也配吗？若不是有事求他，自己才不会用这样甜美的笑容对着他的。柳如烟愣了愣，羡慕不已的说道：“娇儿妹妹，他肯定是喜欢你的。那可是二品官员的儿子，对于柳如烟这样的人，嫁过去都高攀了。”上官娇儿装作不知情的说道：“我只是将他当作哥哥一样的存在。”如烟表姐，你不要胡说了。诗会已经到了尾声，上官娇儿并没有着急的寻找上官松的人影，他反而是在寻找太子殿下。那个笑起来温润如玉的男人，只不过他莫名的觉得呼出来的气体有一股臭鸡蛋味，不知道是不是心理作用。娇儿，你看那是谁？柳如烟忽然惊呼说道，眼睛瞪得大大的，看向了不远处，下巴惊的都快掉在了地上。上官娇儿顺着他的目光看了过去，瞧见了一道熟悉的身影。他穿着简单的粗布麻衣，明明只是几日没有见，眉眼之间褪去了青色，变得成熟沉稳，整个人如同一根挺拔的劲竹。任由风吹起了他藏青色的长袍，而在那人的身旁站立着的是周国的太子周玄宏。此时，他的嘴角正噙着笑容与人交谈。上官景怎么会跟太子殿下在一起？上官娇惊讶无比地说道。两个人分明没有交集，却出现在了同一个场合中。更重要的是，太子殿下与对面的人说话，时不时的扭头看向上官景。柳如烟也惊讶无比，三少爷原来是为了太子殿下做事啊！上官娇愣住了。他知道上官景一向爱读书，甚至达到了将书籍当做他命的地步，所以才会在书房被烧毁后彻底的厌恶上官无双。但上辈子上官景是去考取了功名利禄的，还成为了状元，如今怎么又变了？许多事情慢慢的偏移了上辈子的轨道。察觉到落在自己身上的目光，上官景淡淡的看了过去，在看见上官娇儿那张娇俏的小脸上，眼底涌动着厌恶的神色。上官娇儿却一步步的靠近了他，唤道：“三哥哥。”你为什么在这里？难道三哥哥是认识到了自己的错误，成为太子殿下手下做事的人，就是为了让自己更好的成为太子妃吗？这样的话。
他可以大发善心的原谅三哥哥前些时日对他做的那些事。第152章，你真让我恶心！你又为什么会在这里？上官锦看了一眼他手中的食盒，又看了一眼他身后的柳如烟，冷漠的问道：“上官娇儿心中是有一些委屈的，他都主动来找三哥哥说话了，为什么还要用这样冰冷的语气对待他？上官锦还要怎么样？他都低头了。”上官娇儿嘟着嘴，有些生气的说道：“喂，三哥哥，你还没有告诉我。”你为什么会在这里？又为什么会在太子殿下的身旁？我现在为太子殿下办事。”上官景淡漠的说道，“我不知道什么时候，一举一动都要向你开始报备了。上官娇儿，我提醒你，我们两个已经没有任何的关系了。”上官娇儿的脸色一变，苍白无比。他这句话是什么意思？是真的不想自己当成他的妹妹了吗？那他要让谁当他的妹妹？上官无双那个贱人吗？上官娇儿眼睛被水雾湿润了，从他的眼角流下来了几滴晶莹剔透的泪水。划过他白皙娇嫩的脸庞，可怜兮兮，我见犹怜的说道：“三哥哥，你怎么可以这样的绝情？你都是被人给骗了。咱们两个兄妹这么多年，你难道还不信任我吗？”上官景厌恶的说道：“一想起这么多年的信任，我就觉得恶心。”上官娇，你可真会装。别以为我不知道，书房你是故意看着他被烧毁的。从小到大，你都在流眼泪，你都在用眼泪来获得我们的同情。每每当你将矛盾对准了无双，家人都会无条件的信任你。我现在才知道。原来一个人会从小恶毒心思沉沉到大的。之前你冤枉无双的那一笔笔的仇，我会亲自让你还回来的。上官娇儿立马说道：“我没有冤枉他，是你们说的，她是一个恶女，是丑女。”上官景心中苦涩：“是啊，是他们一直觉得无双心思恶毒，认为所有的真相都浮于表面，没有任何一个人打算花些心思去探寻这些年到底在无双的身上发生了哪些事。”他的眼眸通红的说道：“可如果不是因为你，我们又怎么会冤枉无双呢？”你还在这里装糊涂，真以为我什么都不知道？你就是仗着无双，从小自卑，不愿意说话，往他的身上泼了多少的脏水？我没有。”上官娇儿咬牙说道。“没有。”上官景冷笑着说道，“我从祠堂出来的那一次，是你扑在地上跟大哥说，是我推了你。”上官娇儿一愣，当时他下意识将上官景化为了其他人，所以才会想着要报复上官景，让大哥好好的教训他一顿。三哥哥。我可以解释的，上官娇儿连忙说道：“肯定当时是我不小心摔倒了，但慌乱之中误以为是你推了我。”别说了，上官景冷声说道：“你恶毒的心思，让我对无双做了多少的错事，我都一一会奉还给你的，并且你不是很享受众星捧月的感觉吗？那我会将你拿下云巅，拖入凡尘之中，你现在所拥有的一切都会慢慢消失的。”他满脸冷意的离开，上官娇儿的身子在不停的发抖，是气的，他擦掉了眼角的泪水。骄傲地仰着他的脑袋，咬着牙齿，对柳如烟说道：“如果还想让我帮你搞定二哥哥的话，刚才发生的事，你一个字也没有听见。”柳如烟立马点头说道：“你放心吧，我的嘴巴可以延时了，绝对不会对外人说的。”他的眼神诧异地看着上官娇，原来金表哥也会这么凶上官娇的呀？不知道为什么，心中有点爽快。面上，柳如烟却说道：“肯定是那个上官无双给金表哥灌了迷魂药，一切的错误都是因为他，娇儿妹妹。”肯定都不是你的问题。上官娇儿点着头，又恢复了娇娇小姐傲气的模样。她说道：“我们先去找二哥哥吧。”两个人在寻找着。而另一边，周玄红对上官景说道：“上官三少爷博览群书，写出来的见解让各个才子们折服。本太子身旁有了你这样聪慧的人，本太子很是高兴。多谢太子殿下的赏识。”上官景说道：“你这样的人不该拘泥于一个小小的书馆，那限制了你的发挥和展示。”周玄红说道。本太子会为你提供更广阔的平台，让你发挥你的聪明才智的。上官景应下来了，他不需要为了生计操心，在书馆中抄录书籍批注了。在太子殿下给他抛出橄榄枝的时候，他思索了一番，便应下来。只不过，太子殿下接下来的问话就出乎他的意料了。你可知你的妹妹喜欢什么？周玄红问道。上官景一愣，上官娇，他想了想，回答道：“他喜爱满园子的鲜花，还爱名贵的衣裳首饰。”周玄红知道他是误会了，说道：“我并不是在说上官娇，我是在说上官无双。”无双，上官景的心中拉起了警铃。他瞧着这风神俊朗的太子殿下，在提到无双的名字的时候，明显的唇角勾了起来，眼神也明亮了起来。他不会对无双有意思吧？上官景的心并没有被喜悦填满，反而是担忧了起来。无双现在已经嫁人了，太子殿下又打探他的喜好是什么？难道是？要把无双变成自己的女人，上官景可不想以后无双跟后宫的嫔妃们争宠，落得一个郁郁寡欢的下场。当然，在他的心中，邪王也不是一个好人。
，杀戮无心，性格阴晴不定。好在现在邪王并没有对无双做什么。上官景沉思了一番，说道：“不瞒太子殿下，对于无双我非常的亏欠，因为我之前做了太多的混账事情，深深的伤害到了无双，也并未了解过这个妹妹喜欢什么。以后的余生，我都要去弥补她。”周玄红的眉头一皱，显然他不愿意听见这句话。不过由于上官景的才识，也让周玄红打定了，让他就在自己身旁。两个人之间的交谈了一番，上官景先行离开了，而另一边，上官娇总算是找到了上官松。男人潋滟的桃花眼在看见他的时候微微一怔，别开头说道：“你来这里干什么？来跟二哥哥你赔礼道歉的。”上官娇先让柳如烟躲着，自己来见了上官松，甜甜的笑着说道：“二哥哥，我给你买了你最爱吃的蟹黄酥，你就不要生我的气了，好不好？”第153章，二少爷突然把我拉了进来。上官松看了一眼他手中的食盒，并没有接过。反而询问道：“你知道为什么我爱吃蟹黄酥吗？”上官娇一愣，这他哪里知道呀？上官松开口说道：“因为你说你喜欢吃，所以每次见你开开心心吃着东西的时候，我都会感到非常的高兴。所以啊，不是爱吃蟹黄酥，只是给寻找一个借口给你买蟹黄酥。”上官娇沾沾自喜的说道：“二哥哥，你对我真好。”“是啊。”上官松说道：“我曾掏心掏肺的对你，就是因为你是我最喜欢的一个妹妹。那么我现在问你一个问题。”你真的知道我的爱吃的东西是什么吗？上官娇儿一愣，他不知道啊，犹犹豫豫的说道：“二哥哥，你喜欢吃吃大猪蹄子？”上官松，忽然他像想到什么似的，接过了上官娇儿手中食盒，说道：“不过娇儿给我买的什么我都爱吃，真的吗？”上官娇儿开心不已的说道：“那二哥哥，你快把糕点给吃了吧。”上官松将食盒放在了桌上，我待会再吃，待会就冷了。”上官娇儿有些迫不及待的说道。上官松无奈的笑了笑，温热的大手轻轻的拍了拍他的脑袋，说道：“吃蟹黄酥有些太干了，娇儿妹妹，你帮我出去，让人上一壶热茶过来好不好？”好。上官娇儿走下了画舫，抬手朝着不远处的小厮招手，让他打了一壶热乎乎的茶水过来。等拿着茶壶再进去画舫中时，上官松已经倒在了桌子上，食盒中的八块蟹黄酥也只剩了六块。上官娇儿试探性的推了推他：“二哥哥，二哥哥。”呼唤上官松好几声，也不见人答应。上官娇儿的脸上扬起了一抹笑意，说道：“晕过去了。”他开心的不行的去找了柳如烟，说道：“二哥哥已经睡着了，剩下的事情就交给你了，可不要顾着小女生的含蓄，浪费了时间，我可就帮不了你的。”柳如烟咬着嘴唇说道：“如果如果我成了松表哥的女人，她真的会娶我的，对吧？当然，我们家的男人是最认真和负责的了。”上官娇儿说道。柳如烟问道：“好，不过……”娇儿，你为什么会有那种药？上官娇儿脸色一正，说道：“这个啊，我是在无双妹妹房间里找到的，写着春药，本来打算丢了的，可今天不是大有用途吗？”遇事不决，上官无双背后黑侠，柳如烟愤愤地说道：“我就知道上官无双那个人不要脸，这种东西他都会有，指不定存着在勾搭谁呢。”明明是咒骂上官无双的话，上官娇儿却听着有些不得劲，她总觉得自己也被骂了。那药。其实是不到万不得已的情况下，他准备对太子殿下用的。上官教说道：“二哥哥只吃了两块蟹黄酥就睡着了，你可得抓紧时间。若是他醒过来了，我可真的帮不了你了。”柳如烟点头，他脸红的跟火烧云似的，一步步的走到了上官松所在的画舫中，将门给带上了。他看着趴在桌子上的男人，一想起接下来会发生的事情，害羞的根本不敢抬头，然后慢慢的褪去了身上的衣裳。上官娇儿看见画舫的门关上了之后，在湖畔转了转。试图与太子殿下偶遇的，可别说是看见太子殿下的人影了，就连他的屁味都没有闻见。他的心中升起了淡淡的失落之意。他又很快的打起精神，兴许就是太子殿下太忙碌了，早早的就离去了。他可以是周国的储君，未来的帝皇，自然不会荒废时间在一些没用的事情上。估摸着时间差不多了，画房里应该也该完事了。他又找到了工具人刘义庆，可怜兮兮的说道：“庆哥哥，你看见如烟表姐去哪里了吗？我不过是一眨眼的功夫，她就不见了。”她一个小女子，我怕她遇见了什么危险，你能不能帮我找一下？当然可以。小仙女的要求，刘义庆怎么可能不答应呢？他恨不得将自己的胸脯都拍碎了，保证说道：“你就放心吧，我一定会让他安安全全的带到你的身旁的。”亲哥哥，你真好。上官娇儿天真的笑着说道：“其实我最担心的就是如烟表姐，她不小心闯入了某个画舫之中。亲哥哥，你是这里的大红人，你那么厉害，肯定能帮我找到她的。”刘义庆整个人都飘飘然了，他让负责维持秩序的侍卫们接着由头去敲开了画舫上的门，一个两个。
。走到某一个画舫的时候，刘义庆的面露难色，里面传来了让人脸红心跳的呻吟声和交替声。怎么了，庆哥哥？你怎么不开门？上官娇儿为难的说道。这个画舫，你娇儿妹妹，你二哥哥的。刘义庆尴尬不已的说道。都已经是成年人了，通房丫鬟开过荤的，自然知道那声音是什么。上官娇儿天真不已的说道。那么如烟表姐真的有可能就在里面，她与二哥哥认识。在里面说说话也非常的正常，庆哥哥，你能不能陪我一起进去看一看呀？这个，刘义庆还在犹豫，上官娇儿就把门给推开了，映入眼帘的是纠缠着在一起的两道人影，上面的正在哼哧哼哧的用力。别看，刘义庆一把将上官娇儿按在了胸口，上官娇儿撞的鼻子都疼了，气得不行。刘义庆居然用他的脏手拉了他的手，他从刘义庆的怀里挣扎着说道：“如烟表姐跟二哥哥是在做什么？”为什么他们都不穿衣服？羞羞，啊！女子的尖叫声响彻了湖畔。柳如烟将身上的男人一把就推开了，忍着腰间的疼痛，用被子蒙住了自己的脸，哭泣。她的叫声吸引了很多人过来。上官娇说道：“如烟表姐，你为什么会在二哥哥的船上？你为什么会哭了？是不是有人欺负了你？”柳如烟哭得上气不接下气的说道：“我就是迷路了，谁知道二少爷突然把我拉进来了，就把我给那个了。”他声音嘶哑的说道：“我不活了。”我的清白啊！眼看围着的人越来越多，与柳如烟运动的男人却如同死猪一样的趴在地上一动不动。人群之后，上官警对上官松冷声的说道：“看见了吧？这就是咱们疼爱了十几年的上官娇儿的真正面目。”第154章，她可是你亲姐姐。上官松的心情很是复杂，才看见上官娇送过来的糕点时，他无疑是喜悦的。可一想起三弟提醒的，柳如烟与娇儿一同前来了。要注意，娇儿递过来的吃的与茶水，小心着了道。那时候他还是不信的，可是就在他将那两块蟹黄酥丢了之后，娇儿妹妹进去画舫后的一举一动都那么的不正常。后来啊，柳如烟进来啊，褪去了衣裳，上官松整个人都傻了。不过还好，他这个男孩子出门在外，懂得保护自己。猛然醒来了，用布盖住了柳如烟的脸，以迅雷不及掩耳之势，是让他吃下几块蟹黄酥后，柳如烟睡着了，他便去找了一个侍卫。心中思绪万千的他，去找到了上官景，两个人便在一旁完完全全的看了一出的好戏。上官景冷笑着说道：“前天我就跟你说，他不是省油的灯了，你还不信我？你说你要去质问乌骨娃娃，是不是他放的？他怎么可能承认呢？现在你信了吧？”他纯洁的外表下，完完全全藏着一颗肮脏无比的内心。他心中要真是在乎你这个哥哥，就不会让用这种方式让柳如烟得到你。上官松脸上的血色褪去了，整张脸苍白无比。长袖之下的手指只在微微的颤抖，潋滟的桃花眼染上了悲伤之色。我从来没想过他会用这样下作的方式对我。上官松说道：“你看，现在他脸上是多么的关心，多么的天真。如果我不是亲眼所见，还真的不相信这样的事情是他能做出来的。他做的让人恶心的事可不止这一两件。”上官景说道：“十几年来，他都是这样对待无双的。”上官松脑海中一片混乱，迷茫的问道：“如果当初那乌骨娃娃不是无双放的，我是不是就恨错了人？”是，上官景一字一顿的说道：“你会发现，你亏欠无双的很多。”上官松更加的难受了。明明娇儿长得那么好看，相貌不能决定一个人的内心。上官景说道：“二哥，我已经后悔了，后悔当初那样无情的对待无双。现在他不给我弥补的机会，他不想认我这个哥哥了。”他苦涩无比的说道：“但我相信滴水能穿石，只要用我的诚心打动无双，他总有一天会原谅我的。今天让你看见上官娇儿的面目，是不想让你一直被蒙在鼓里了。”也不想那么善良的无双，一直被你误会着。至于你要怎么做，那是你的事情。上官景转身离开，上官松愣愣地看着这一幕，他穿越了人群，看着上官娇儿在那里装模作样的说道：“怎么可能？我二哥哥一表人才，绝对不会做对不起如烟表姐的事情。”柳如烟按照两个人之前对好的话说道：“难道我会用自己的清白来诬陷二少爷吗？”上官娇儿摇着头说道：“不可能的。”柳如烟拉起被子盖住了自己的身体，再将昏睡的男人给拍醒了。可看见男人的脸时，他目瞪口呆。上官娇儿在心中不悦，这里无烟，怎么关键时刻掉链子，不说话了？忽然，他感受到一股寒意，下意识的抬头，便对上了那双潋滟而无情冷冰的眼眸。他花容失色：“二二二哥哥，你怎么会在这里？那个男人是谁？”“是啊，他是谁？”上官松冷着一张脸说道。“本少爷也想问一问，为什么我出去的这一阵功夫，柳小姐就跟一个男人跑到我的画舫中做苟且之事？”上官娇儿的脸色苍白无比，柳如烟在看见男人的脸与听见上官松的话时，血涌上了大脑，硬生生的晕了过去。周围的人议论纷纷。
，早就听说这个柳小姐不守妇道，如今竟然跑到这种地方与男人私混，不要脸！下贱！上官松极为冷漠的看着上官娇，问道：“娇儿妹妹，你与柳如烟关系这么的好，应该会知道她为什么会出现在这里吧？”我上官娇儿的手脚冰冷无比，刘义庆说道：“二少爷，你也不要凶娇儿妹妹了，她也是一个受害者，她那么善良。”出现在这里也只是为了找柳小姐罢了。元宝小说，真的吗？上官松冷笑。上官娇此时大脑里混乱无比。二哥哥不是吃了蟹黄酥呢？他不是晕过去了吗？为什么又会出现在这里？难道是他做的这一切都被发现了吗？上官娇着急不行的说道：“二哥哥，你要相信我，这一切都跟我没有任何的关系。”上官松冷着一张脸，让人将柳如烟送回了柳府，等待他的将会是狂风暴雨一样的责骂。而上官娇失魂落魄地回到了上官虎，面容憔悴地对郑氏说：“他身体不舒服，想要休息，以此来躲避上官松的问责。”可出人意料的是，上官松并没有回家，反而是郑姨妈找上了门，朝着上官娇的院子直接过来了。她红着眼睛，将周围的丫鬟都遣了下去。郑姨妈，上官娇脸色有些难看。郑姨妈肥胖的身子一抖，立马就哭了出来，双手钳制住了上官娇的手臂，崩溃地说道：“娇儿，你就救救如烟吧，让上官松娶了她。”不然如烟会被他爹打死的。可是如烟表姐已经跟男人上官娇儿摇头说道：“我们上官家不会允许一个不干净的女子进门的，你要帮他。”姨妈咬着牙齿说道：“如烟，她可是你亲姐姐。”第155章，不是上官家的女儿。上官娇儿的瞳孔一下子皱缩，猛然的看向了郑姨妈，她喃喃的说道：“柳如烟怎么可能是我的亲姐姐呢？我是这上官家的六小姐，从小到大都在这样高墙大院的上官府长大的。我爹是这周国的从一品官员尚书。”我娘是温柔体贴的正室，我名叫上官娇。郑姨妈，你可不要是因为出了事情，所以就着急的乱攀亲戚。郑姨妈哭得更加的伤心了。娇儿，我没有骗你，我怎么会骗你呢？你就说我十月怀胎生出来的女儿，我叫你不要乱说了。上官娇儿言辞说道。郑姨妈，我看你的脑袋是出了问题。身侧的空气好像在这一瞬间下降了几度，上官娇儿只觉得一股冷气从脚底板涌上了全身，四肢百骸都被那股渗人的冷意给侵袭。让他如同掉进了寒冷的冰窖当中，郑姨妈哭哭啼啼地说道：“娇儿，我知道你一时半法不能相信，但你是我生下来的孩子，这就是一个事实。没有人可以改变我们母女两个人之间的血缘关系。上官无双那个贱人才不是你的亲妹妹，所以你讨厌她、厌恶她，都是情有可原的。如烟才是你的亲姐姐，所以你们姐妹二人才会相处的那么愉悦。我让你闭嘴，你难道没听见吗？”上官娇儿脑袋中的一根弦，因为郑姨妈的话而崩断了。她是不相信郑姨妈说的话的。可是面前这个肥胖的女人说的是那么信誓旦旦，那双被泪水染湿了的双眼看向她，全是母亲的温情。更何况的是，上官娇之所以那么嫉妒上官无双的脸，不仅仅是因为她长得好看，更是因为治疗好脸上的胎记之后，上官无双的那张脸也更像是上官家的人，而她的脸，仅仅只与郑氏有一点点的相似。上官娇的双眼朦胧的看着郑姨妈，从郑姨妈的眼睛到她的鼻子，最后到她的整个脸型，她惊讶的发现，不管是眉眼的走向。他分明是更像郑姨妈，这个惊人的事实让他的心空了一拍。可打心底，他是不愿意相信的。自己明明是高高在上的尚书府的千金小姐，怎么会突然沦落为小官员不受宠的女儿呢？他心态有些崩溃，还是在努力的维持着理智，停止你妖言惑众的言论。以后我再听见你这样不切实际的话，我就让人把你赶出去，不管你是不是我娘亲的亲戚。郑姨妈却铁了心要跟上官娇儿变亲关系，她说道：“娇儿，我与郑氏是表姐妹。”我与他的相貌有些相似，但你没有发现吗？你分明是我跟我长得更像。上官娇儿腿脚一软，猛地一下子跌落在地上。还是郑姨妈将她扶坐在椅子上，轻轻又温柔的给她拍着后背，说道：“娇儿，我是逼不得已才说出这个让你没办法接受的事实的。我也想让你一辈子的都当上上官家的千金小姐的。可是你跟如烟都是从我肚子里掉出来的孩子，都是我的一块心头肉，我实在没有办法看见她委委屈屈的嫁给一个又丑又粗鄙的侍卫，这辈子过得一点也不安生。”我只能来求你帮忙了。只要如烟能嫁进上官府，不管是嫁给哪个公子，我都毫无怨言的。我就这一点小小的要求，只要你同意了，我一定会牢牢的保守这个秘密，让你一辈子高枕无忧的成为上官府的小姐的。上官娇儿的手脚冰凉无比，她心中有两个小人，一个小人在告诉她：“你看你跟郑姨妈长得这么像，再看看上辈子上官无双在这个家里的优待，郑姨妈说的可能就是真的。”而另一个小人在告诉她：“别听郑姨妈的，她就是胡言乱语的。”两个小人不停的在打架。他的思绪有些崩溃，纤细白皙的小手抓着自己乌黑秀丽的头发，疯狂地扯着自己的头发。郑姨妈心疼的不行，娇儿，你不要这样伤害自己，我会心疼的。
，上官娇趴在桌子上哭了好一会儿。这个消息对于他来说，无疑是晴天霹雳，天雷滚滚的，将他轰得整个人外焦里嫩的。郑姨妈一直温柔的给他拍着后背，上官娇哭的眼睛都肿了起来，眼白中布满了红血丝，娇俏的鼻子酸涩无比，冷漠无比的看着郑姨妈：“你一张嘴就说我是你的女儿，那证据呢？”我又是怎么从你的女儿变成这上官府的千金小姐呢？他冷冰冰地说道。不然，你就是故意说谎，让我就柳如烟的。一想起那年发生的事，郑姨妈脸色就发白。她与郑氏是表姐妹，年轻的时候，郑姨妈自认为也是有几分姿色的女子，与郑氏不相上下。唯一不足的便是她的娘亲没有郑氏的娘亲嫁得好，以至于她的吃穿用度远远都不如郑氏。郑姨妈就盼望着自己能嫁给一个好男人，一个有权有势的男人。从此改善自己的生活，让郑氏见到他的时候都得低他一头。可事与愿违的是，郑氏嫁给了上官虎，一辈子的衣食无忧，而他呢，只能接受家族的安排，被迫嫁给一个名不见经传、毫无上进心的小官员。更气的是，郑氏的肚子争气，一连生了五个儿子，备受夫君的疼爱。其实人近中年，也仍旧风韵犹存。而郑姨妈却生了好几个女儿，被柳父嫌弃的不行，不仅嚣张的将小妾娶了回来。还说打骂说他的肚子里生不了儿子，就连他生的女儿也不得柳父的疼爱。明明与郑氏差不多的年纪，他却因为忧愁与劳累变得如此的肥胖。一直将郑氏视为羡慕的目标的郑姨妈，在经年累月之中，羡慕渐渐的变成了嫉妒，又转而成为了恨。恨自己为什么不投生一个好人家？恨自己的这辈子为何就不能像郑氏那样无忧无虑？更恨自己为何肚子不争气，不能生下男孩子。所以啊。他的心中就有了一个疯狂的想法，郑姨妈眼眸通红的对上官娇说道：“郑氏生下了五个儿子后，我就询问了他是有再生孩子的打算。他说他想要热闹一些，更想要一个贴心的闺女。”这这句话明晃晃的，在郑姨妈的心中就变成了郑氏在刻意跟他炫耀，炫耀他生了五个好蛋。第156章，鸠占鹊巢。我与他在相同的时间段怀孕了，郑姨妈说道。他与郑氏自幼交好，在郑氏怀第六胎的时候。半开玩笑半认真的说道：“若是正式怀孕的时候，与郑姨妈经常交流，会不会就生出了一个女儿？”正式同意了，将郑姨妈迎进了上官府，好生的照料着。后来是在去寺庙的路上，正式开始发动的。郑姨妈现在还记得那天的情况，雨水跟豆点似的一样大，狂风甚至吹弯了粗壮的树枝，惊人的闪电将被乌云笼罩的天空照亮成了白色。雷声轰鸣，众人被限制在了回城的途中，只能在一个小小的破败的房子里面安顿。那天的天气非常的不好，正式的羊水却在那个时候破了。我便打发着他的下人说：“最近的村庄肯定有产婆的，让他们赶紧找过来。”我便敲打着自己的肚子，让你也能在这个时候出生。郑姨妈哭着说道。后来产婆接生了之后，混乱之中，我便让我的嬷嬷将你和正式的孩子给换了。从此以后，你就是上官府的千金小姐了。你的右臀半之上还有浅浅的一个胎记。他竖着手对天发誓说道：“娇儿，我跟你说的都是真的，绝对不会用这种事情骗你的。如果我骗你。”就让我被天打五雷轰，不得好死！我也想让你一辈子过得舒舒坦坦的。你真的要信我啊？当娘的怎么会骗自己的孩子呢？上官娇如坠冰窟。郑姨妈说的细节，让她慢慢的开始相信了这些话。郑氏也不止一次说过，生她的时候是与郑姨妈一同在破败的房子中生产的，与郑姨妈更为相似的容颜。一切的一切，都让上官娇心中浮现出了那个让她不敢接受的事实：她不是上官家的女儿，十有八九就是真的了。上官娇的心一阵的冰凉。手脚在这一刻都像被冻住了一般，他嘴唇上的血色也尽数的褪去了，喃喃的说道：“所以，我根本不是娘亲的孩子，所以上官无双才是这个家的唯一的女孩吗？她这一辈子甩尽心机，争抢了的宠爱本来就不是她的，她就是一只鸠占鹊巢的小门小户的女儿。”上官娇失魂落魄的，始终没有办法从这个害人的消息中回过神来。良久之后，他艰难的问道：“那那个孩子呢？我娘生的那个孩子呢？”郑姨妈的心一阵的抽疼，即使娇儿知道了自己真正的身世，也不愿意叫她一声娘亲吗？忍住了眼底的酸涩，郑姨妈连忙说道：“她死了，出生的时候便没有活下去。”上官娇道：“所以你用那个孩子来赚取我娘亲的同情心，明明死掉的是她的孩子。”郑姨妈面露难色的说道：“这是那个死去的孩子唯一的作用了。不过我不后悔将娇儿和那个孩子换了。看见你如今这么的得到郑氏的喜爱，是这样一家人的掌中宝，娘亲很开心。可是我现在不开心。”上官娇崩溃地说道：“知道了这么大的秘密，我还怎么能面对养育我母亲？更重要的是，上官娇咬牙说道：‘我可不想回那个柳家。现在，在上官家，我是最受宠爱的孩子。你为什么要来破坏我的幸福？’”
，即使已经相信了郑姨妈的话，上官娇却没有意思要认回娘亲。她都已经当了两辈子上官家的女儿了，早就把自己当成这个家的一份子了。如果没有上官家小姐这个身份，她又怎么能够嫁给身份尊贵的太子殿下了呢？难道像郑姨妈一样，嫁给小门小户，一辈子看不见出路，处处被人压着的小官员为妻吗？郑姨妈一下子跪在了地上，连忙说道：“你放心吧，这个秘密我会保守一辈子的。”绝对不会跟其他人说出去的。不过娇儿，如烟是你姐姐，你可不能见死不救呀、啊。她嫁进来之后，不正好可以帮助你打掩护，让你在这个家更加的如鱼得水吗？上官娇儿丝毫不理会跪着的郑姨妈，她擦干了脸上的泪水，将刚才被她扯得凌乱的头发一点一点的梳理整齐。等心中起伏澎湃的情绪消退之后，她缓缓的说道：“我可以答应你，反正上官景是脱离不了上官家人的身份的。只要他施压，让正式压断上官景那根倔骨头，他娶了柳如烟也行。”二哥哥也是一个备选的，毕竟柳如烟是在他的画舫上出的事，真的吗？郑姨妈一下子就要欣喜了起来。娇儿，娘亲真是要好好感谢你。上官娇儿冷漠的说道：“从我答应帮助你的这一刻，你就不再是我的娘亲，我与你没有丝毫的关系。今天的话，我之后不想再听见了。瞧归瞧，路归路，你不要再来打扰我的幸福了。”郑氏的心中难过的不行，若不是因为如烟被丢回了柳宅的门口，让柳父丢尽了脸面，一醒来寻死觅活的。他这个娘亲当然看不下去了，也不会冒着风险来找娇儿帮忙了。他又哭了出来。你放心吧，我绝对管好，我这张嘴不会说出来的。但，我能不能抱一下你？郑姨妈期待的看着上官娇儿，她只能在上官娇儿小的时候找由头抱一抱上官娇儿。被喊了十几年的姨妈，她也想让娇儿唤她一声娘亲。我刚被说的还不够清楚呢。上官娇儿冷漠的说道：“我让你不要再来打扰我的幸福了。我都已经答应帮助柳如烟了，你还要我怎么样？你难道要看着我？”狼狈的被赶出上官府，再也没有了之前的风光，你才开心吗？你要是真的为了我好，就不要再提这些无理的要求了。”郑姨妈连忙说道，“是我不对，是我该死。”上官娇儿冷冷的说道，“我现在想一个人静一下，我这就离开。”郑姨妈卑微的不行，她打开了刚才被关上的门，暖暖的阳光洒在了两个人的身上，有些的刺眼。可上官娇儿并不觉得温暖，反而感觉身处在了腊月的寒冬之中，从头到脚的冰凉无比。郑姨妈肥胖的身子一步步的挪动着，忽然，上官娇叫住了她，问道：“你知道上官无双的脸是怎么回事吗？”第157章固执的正事。母女两个人的交谈，没有第三个人得知。那一天的上官娇异常的颓废，早早的便休息了。正事得知了，担忧的不行，人都亲自到了上官娇的房门前，嘘寒问暖的：“娇儿，你这是怎么了？是不是今天早上的事情吓到你了？娘亲告诉你，那跟你一点关系都没有。”都是柳如烟自作自受的。躺在床上的上官娇双眼无神地看着床底，她觉得一切好像都有迹可循了。为什么她的名字简简单单的就叫娇，而上官无双叫无双，是不是冥冥之中天意在说明她根本就毒蛇上官家的女儿？嘴唇干涩无比，上官娇声音嘶哑的说道：“娘亲，我没事，我只是太累了，让我今天好好休息一下，可以吗？”正是担心的不行，是不是你的姨妈来对你说了什么坏话？你可都不要放在心上，她那个人嘴硬心软的。你要是有什么不舒服的地方，告诉娘亲，娘亲让人找大夫给你看一看，可千万不要憋坏了身体。上官娇儿的眼睛三色，正是现在这么关心她，在知道她不是正式的孩子时，会不会很失望？会不会再也不宠爱她了？更重要的是，她的亲生母亲很有可能是害死正式孩子的凶手。正是知道一切后，还会一如既往的关心她吗？上官娇儿的身子乏力，连说话的力气也没有了。她苦心经营了十几年的家人宠爱，原来都不属于她。见屋子里面没有人回话，正是还是担心的不行，悄悄推开了门，小心翼翼的走了过去。看见上官娇儿的小脸上还有未干的泪痕，整个人明显的哭过了。现在已经睡着了，正是极为温柔，给他拉着被子，心疼的说道：“这孩子肯定被吓坏了。”他轻轻的拍打着上官娇儿的后背，似乎要为他驱散了梦中的梦魇。正是的脸上露出了慈爱的笑容。他生了五个臭小子，性格都各不相同，不过都大大咧咧，一点都没有女孩子的细腻。特别是小的时候，特别的调皮，让他这个当娘的常常气得不行。元宝小说，不过，娇儿出生后跟那些臭小子完全不一样，性格软软糯糯的。出生之后，除了饿了跟拉了，会哭喊一下，其他的时候都特别乖巧，根本就不需要他操心。从小到大极为的懂事，软软糯糯的叫他娘的时候，他的心都酥了。如此乖巧的女儿，让他生下了上官无双。可跟娇儿不一样的是，上官无双一出生后，那脸上的胎记别让人心头一沉。更重要的是，他常常哭泣，扰得他睡觉都不安宁。两个女儿一对比，他的心渐渐的有了偏颇。
。更重要的是，上官无双的心极为的恶毒，那花生碎，那玻璃碎片，都是要了他这个做娘的命。还是佳儿乖巧，从小到大都不需要他操心。只不过最近是怎么了，一直有事围绕在佳儿的身旁。柳如烟的事，松儿最清楚了，得找他问问清楚。正是在上官佳儿的身旁坐了好一会儿，才离开了房间。他遇见了回来的上官松。此时，相貌出众的男人沉着一张脸，那双潋滟的桃花眼里充满了悔恨。站住！正是叫住了他。娘，你妹妹在诗会上受到了什么委屈？还有那柳如烟，为什么会出现在你的画舫上？正是问道。娘，这种事你应该去问问我的好妹妹，她是最清楚不过的了。上官松冷声说道。娇儿都被吓坏了。正是说道：“你作为哥哥的，当时怎么不好好的保护她？”娇儿的一双眼睛哭得红彤彤的。够了。娘，上官松忍不住的出声阻止道：“那只不过是做了事情之后的悔恨罢了，你怎么污蔑你妹妹？”正是说道：“她那么多的单纯善良，她能做什么事情？依我看，全都是如烟那个孩子钻牛角尖了，想不开了，做出来的事。你这个做哥哥的，到时候一定要好好哄一哄娇儿，千万别让她一直陷入阴影之中。”娘，柳如烟是娇儿带入诗会的。上官松一想起，若不是上官景提醒了她，到时候被玷污的就是她了，全身便气得发抖。还有他给我的那些蟹黄酥，明明是下来要的。他要是真的像你口中说的那么单纯善良，怎么会懂得这么多？你怎么不信你的妹妹？她可是你们看着长大的，正是气得不行。你跟姐儿是怎么了？一个二个的性子都变了，一点都不疼你妹妹了？因为她不配。上官松恨恨地说道：“胡说！”正是说道：“娇儿才不是上官无双那种心思恶毒的人。”一提前无双的名字，上官松的眼眸更加的通红了，紧握着的手在颤抖着：“我对不起无双。”是他对不起你，是上官无双对不起全家人。正是道，你难道忘记了那巫蛊娃娃？若不是他心思恶毒的放在你床底，你又怎么会高烧好几天不见醒，差点把人都给烧走了？他还趁着你高烧不起的时候，想用刀子划破你那张脸。这些你难道都忘记了吗？上官松将袖子中的巫蛊娃娃丢在了地上。那如果巫蛊娃娃不是无双放在我床底的，他拿着刀子也是因为我房间中跑进了蛇，要给我驱赶的。上官松自己说起这句话的时候。心都是抽动的，疼痛的。你怎么会有这个？正是连忙远离了。这巫蛊娃娃还把你害得不够吗？上官松手里的娃娃是从喜娟的手中得到的。他刚才去了上官景如今的住所，知道了原来娇儿并不是表面上的那么纯洁。上官松自责的说道：“当时都是因为我太傻了，竟然没有想到无双连一身好的衣裳也没有，又怎么会有华丽的布匹之巫蛊娃娃呢？”正是立马说道：“那是因为他偷了娇儿的，娇儿大人大量都没有跟他计较。”这句话也是上官娇说的吧？一想起曾经的种种，真相血淋淋的在自己面前起来，露出了丑陋但不得不接受的事实。上官松整个心都在疼痛。当初我们只听信了上官娇一个人的话，就判定了整个事实。娘，是我冤枉了无双，那些事都不是他做的。上官松自责的抱着自己的脑袋，不是他还能是谁？正是蹙眉说道。上官无双的嘴里可没有一句真话的。上官松陌生的看着正室，他在这一刻明白了，整个家都是坏人。所有人都没有相信过无双，特别是正是这个生物更加的厌恶无双。上官松忽然明白了，为何姐儿要搬出去，是他无法改变母亲的理念，是他发现了这个家的丑陋。如果有一天正是知晓了上官娇儿的真面目，会作何感想呢？第158章，搞事业。上官松知道多说无益，正是固执不已，短短的几句话根本没有办法让他转变对于上官娇儿的态度，反而会激起他的逆反心理。于是。上官松丢下一句：“娘，我今天太累了，先去休息了。”便离开了，独留下正是一个人站在原地，怨闷的说道：“你们都长大了，一个二个的都不听娘的话了。姐儿也是，松儿也是。他不明白，好端端的一个家，为什么会闹得乌烟瘴气的？”正是头疼不已。等上官虎下朝后，又好一通的抱怨。原以为会得到皇上褒奖的上官虎，却莫名的被帝皇责备了一通，心里本就不舒服。面对正是喋喋不休的话语，心中有些烦闷。态度也没有往日的亲和，正室的情绪敏感，立马就落泪了。孩子是这样的，你也是这样的，在这个家里就没有别人的眼中有我了吗？上官虎压抑了心中的不满，努力的安抚着正室。另一边，无双同庆无觉说了一声后，便出了一馆，前往了锦绣坊。周芳此刻正在店铺中，与之前布匹店相比，如今的锦绣坊已经大变样了，排排陈列的布匹已经不见了，取而代之的是光鲜亮丽的衣裙，渐渐都极为的吸引人的眼球。王妃，周芳看见无双时，笑着说道：“你来了。”他看着戴着面纱的无双，诧异的说道：“王妃，你的脸被治好了。”
你竟然能认出我来！无双笑了笑，王妃和其他人都不一样。周芳认真的想了想，说道：“王妃身上有一股独特的气质，她又描述的更加细节了，一种能赚大钱的气质。”无双开心的不行，昨日木匠让人送了好一些东西过来，我这人粗手粗脚的，怕不懂给你弄坏了，这就留下来等你来安排。他还说了，先送一些过来，剩下今天就送过来。周芳道：“无双颔首，他没想到木匠的速度这么的快，这是秀娘秀好的衣裙。”王妃，你先看看成果怎么样？如果不行了，我再让他们改。周芳道：“无双，仔细的看着针脚处，确实能看出来，秀娘们是下了功夫的，整整齐齐的，让人找不出来缺点，很不错。”得到无双的肯定，周芳的脸上绽放出了笑容。无双瞧着地上摆放着的木人，最先撸起了袖子，将盖在上面的布匹给揭开了，咕噜咕噜，木头制作的胳膊、腿、头、躯干滚落一地，可把众人吓得不轻。无双却一脸淡定地组装起木人来，按照我刚才的方法，劳烦将木人组装起来吧。大家人多力量大，做起来也迅速。周芳的脸却红了起来，毛头小子一个看见了女木人玲珑的身子，那高挺的胸脯让她脸燥热燥热的。拿起木人时脸更红了，小心翼翼的，生怕触碰到了哪些不该触碰的地方。无双挑了挑眉，没有说话，将木人给立了起来之后，他拿起了叠放整齐的衣服给木人穿上了。原本摆放平面的衣服一下子有了立体感。似乎裙摆之上的蝴蝶也偏飞了起来，这件衣服好像跟之前一样，但又好像不一样。周芳喃喃地说道：“元宝小说，就好像让人有了更想购买的欲望了。”无双笑了笑，说道：“因为衣裙制冷了起来后，显示了更多的细节，让顾客有了一种衣裙也穿在他身上的错觉，更加的吸引人的注意力了。”没错，周芳的眼睛一亮，就是这种感觉。木人上的衣裙有一种穿在自己身上的感觉，比起平铺。或者是挂在了墙壁上的衣裙，更加的吸引人的目光。无双莞尔一笑，咱们需要做的便是将一楼和二楼分隔出来，一楼的一半摆放男子的衣衫，另一半和二楼的空间都摆放女子的衣裙。周芳点头记住了。好的，木人作为吸引目光的东西，必须要放在了显眼的位置。店铺的门足够大了，不要吝啬空间，总想着要把店铺给填满了。最好的是将面对大门的空间摆放几个木人，都放上咱们最新款的衣裙。等顾客一进门，首先就会被吸引目光。王妃，你真聪明。周芳忍不住的夸赞说道：“无双倒没有觉得自己有多聪明，他只不过拥有了现代的营销手段，充分利用了现代店铺营销的一些优势，来为自己创造有利的条件罢了。模特人偶只是其中的一环。别看周芳年纪较小，干起事来干净利落的，找的小工手脚也快，要不了多久的功夫就把木人给拼凑赶紧好了。正巧木匠将剩下的木人都送过来了，无双将余下的银子付完了。木匠笑呵呵的说道：‘姑娘若是东西要做，尽管来找我。’”那必然的，无双说道：“店铺不需要拆除东西的大装修，只需要修改一些细节，再改变陈列，不需要太多的功夫。”周芳疑惑地问道：“王妃，咱们都已经准备都这么周全了，您觉得什么时候开业比较好？”无双问道：“可挑了吉利的日子，明日接着便是十天后，都是开业的大好日子，那就明天吧。”无双说道：“不过还需要准备一些东西，你们就需要辛苦一点了。”正巧木匠在此处，无双让人拿了笔墨过来，画了缱绻的花朵。层层叠叠的，极为的好看。又写了几个大字：“半价优惠券。”他问道：“不知你能否雕刻出两个这样的印章？”木匠瞧了一眼，手艺人的绝对自信，点头说道：“可以。”那就麻烦你了。不麻烦。木匠的手巧夺天工的，很快就将印章给做好了，大约有小娃的手掌般大小。周芳拿来了蓝色与红色的印泥，无双将宣纸拆开成了印章的那般大小，花朵的图案印在了下方。半价优惠券的大字后印。很快就印出来50张优惠券，第159张，他的名字读起来和王妃你的一样哎。等小工都散了后，周芳不解的说道：“王妃准备这优惠券的有什么用途？”无双淡淡的一笑，促进消费。周芳的眉头仍然蹙了起来。无双说道：“明日购买了两件衣裙的前五十位顾客，可送他们一张半价优惠券。第三件衣裙凭这张优惠券，只需要一半的银子。”锦绣坊一开始的定位便是与宝雀店相对齐，转京城的千金夫人的银子。这定价太低了，夫人小姐们都瞧不上；定价太高了，又会让人望而止步。只有摸准了他们的心思，定出了合适的价格后，才能激发这一部分人的购买欲望。无双说道：“你不必担心赚不了银子，你这样想一想，原本只想购买一件衣裙的人，因为这张优惠券，便会购买两件。咱们再弄一个优惠券的限时使用，他说不定就购买了第三件。在他购买一件的基础上，我们促进他消费了两件，这才叫赚了银子。”周芳恍然大悟，数量提上去了，获得的利索也便提升了。没错，你很聪明，无双赞赏的说道。没有王妃聪明。
。周芳不好意思的挠着脑袋说道：“不必谦虚，你的心思比一般的男人更加的缜密，很适合做生意。”无双问道：“对了，那宝雀殿的方掌柜有没有来找麻烦？”不曾，周芳奇怪的说道：“说起来有一两日没有见到他了。”兴许他此刻忙得焦头烂额的，无双勾唇一笑。周芳问道：“王妃对他动手了？”“我是一个正直的人。”无双一本正经的说道：“绝对不会做出欺负老人的这种事。我呀、啊，只是以其人之道还治其人之身罢了。”周芳一愣：“王妃对方中天下手了？”“不不不不。”无双说道：“我只是抛下了鱼儿，是鱼儿自己上钩的，我可没有做什么。你千万不要冤枉我。”周芳笑了笑：“不早了，明日还需要忙活开业的事，我也会赶过来的。”你也早点回去休息吧。”无双说道。“我送送王妃。”周芳说道。两个人走到了锦绣坊的门口，一声娇俏的女声叫住了周芳。“周芳大哥，是你，无双妹妹。”周芳的眼睛一下子就亮了起来。“你怎么来了？”“我是来谢谢周大哥的，谢谢你帮助了我和娘亲。”周芳口中的无双个子跟无双差不多一般高，却没有无双的皮肤白皙，但那双乌黑的眼眸像黑葡萄似的，让人忍不住的心生好感。这位是。无双的目光落在上官无双身上，有片刻的愣着。这就是我跟你说的王妃。周芳笑着说道：“他人特别好，无双妹妹，你可不要害羞。”原来是王妃姐姐。无双大大方方的笑着，上官无双却在心中嘀咕：“无双，无双，名字真的好像啊！别人若是叫他们两个人，兴许还分不清楚。这是我给周芳大哥送过来的汤，你快趁热了吃吧。”无双将手中的汤给送了出去，这怎么好意思？我没有做什么的，周芳脸通红的不行。如果不是因为周芳大哥，我跟娘亲都没有住的地方了吧？无双笑着说道：“你要是不喝下去，我和娘亲的心里都不好受的。”那我喝了。周芳极为的不好意思。无双拿出了两个瓷碗，问道：“你，王妃，你要不要也尝尝我娘亲的手艺？”他笑起来的时候，脸颊旁有小小的酒窝。谢谢。无双接过他递过来的汤，喝下去的时候，发现无双小姑娘正在看着他的脸。注意到无双发现了他的窥探，无双不好意思的笑着说道：“之前听传闻说王妃脸上有胎记，如今一看，一点也不像有胎记的样子。”无双笑着说道：“被治好了。”他盯着无双的小脸，发现无双微不可见的松了一口气。“那我先回去了，周芳大哥。”无双收拾好东西后，摇着手明媚的笑着，转身离开。周芳脸上通红的不行，目光一直追随着无双离开的方向。“嗨嗨！”周芳辩解说道：“我没有在看他，我也没有说。”你再看他，无双打趣说道：“多有趣的小姑娘，我也想认识她。”周芳感叹了一声，说道：“她也是一个可怜人，一个性格凶暴的父亲，经常打骂她和娘亲。前几天要不是我看见，带着小工上去制止了，她娘亲的店铺都要被那渣爹给卖了，卖去养其他的女人了。”你是这几天才认识她的？无双有些诧异。其实知道无双妹妹，她娘亲的药店在这附近小有名气。不过那时候看见的无双妹妹，性格闷闷的，不爱说话。前几日的时候被渣爹打了脑袋。醒过来后，人性格就变了。”周芳说道。吴双问道：“是什么时候发生的事？好像就是王妃您成亲的那天，他被他的渣爹打了脑袋。”周芳笑了笑说道：“说来也巧合，王妃你的名字和吴双的名字读起来一样哎。”第160章，上官娇儿的异样。吴双只是笑了笑，并没有再接话。他只是有些好奇，一个人的性格怎么会在短时间内发生变化？按照小说的套路来说。要么就是这个人经历了重大的挫折和变故，在一刹那之间顿时的悔悟，性格发生重大变化；要么就是跟他一样，是从异世穿越而来的；还有一种可能就是重生。无双不觉得自己的想法很天方夜谭，他自己都是一枚穿越女，别人怎么就不能穿越，不能重生了？处理好锦绣坊的事情后，无双正准备回驿馆，可被一人拦住了去路。无双，上官景眼神愧疚的看着戴着面纱的无双。不管三七二十一的，将手中拎着的东西递给了他，脸上努力的洋溢起笑容。这是三哥给你买的东西。他从太子身旁人听说无双的脸好了，并没有太过震惊，只是瞧着面纱上半部分没有遮挡的肌肤，白皙如雪的。上官景在心中诧异，无双脸可以被治好，那为什么家中人就没有让人治疗呢？不需要。无双蹙着眉头说道：“这是三哥的一份心意。”上官景摸着脑袋说道：“你能不能不要拒绝三哥？”上官无双盯着他手中的东西，向后退了一步，说道：“当初的你们，宁愿将东西丢给狗吃，也不肯看看我这个妹妹是否吃饱了。怎么，现在后悔了吗？”上官景垂下了眼眸，眼底的神色暗淡了，很快又抬起脑袋说道：“我知道自己之前做了太多的错事，突然说我错了，你无论如何也不会原谅我的。我会用我的行动告诉你，我是认真在悔过的。”无双从他的身旁走过，
，冷声说道：“悔过又能怎么样？难道我受过的那些伤痛就可以一笑了之吗？”上官锦愣怔了一会，苦笑着说道：“无双就真的不能给我一个机会吗？”“不能。”无双冷声说道，“不要来纠缠我了。你不是有妹妹吗？”上官娇儿，她才不是我的妹妹。上官锦如今一提起这个名字，就满肚子的怨火。无双，你知道吗？很多我们对你的误会都是上官娇儿一手促进的。虽然我说出来，在你的耳中有几分推卸责任的意味，但我救了上官娇儿曾经的贴身侍女后，发现她很不对劲。无双的脚步顿了顿，他对上官娇儿这个人也十分的好奇。在原主的印象中，他先是莫名其妙的要毁了每一个哥哥最珍贵的东西——上官锦的书房、上官松的身体和容貌、上官明的武器，背后都是上官娇儿的手笔。然后每次巧合无比的，上官娇儿受伤了，总是会恰到好处的说出一句：“无双妹妹不是故意的。”便坐实了他的罪名，这样的一句话在无双看来，绿茶极了。可对于上官娇这个乖乖女，无疑会让人将仇恨转移到上官无双身上。似乎，原主受到的每一桩的委屈和冤枉，都跟他脱离不了关系，给无双一股很强烈的感觉，那便是上官娇就是故意往原主身上泼脏水了，也是刻意让原主成为一家人怨恨的目标。上官娇就是要毁了原主。无双的眼眸一凝，问道：“你救了上官娇的侍女？”便是那个找人放火烧了灵堂的那个侍女，上官景说道。无双记得这个侍女被痛打了棍子，赶出府去了。上官景道，喜娟被赶出府之后，上官娇儿一点都没有顾念主仆情谊，不仅是害死了他的弟弟，更让喜娟的家中欠下了一屁股的债，还想杀了喜娟灭口，被我偶遇救了下来。无双问道：“我可以见见他吗？”他要弄清楚上官娇儿葫芦里卖的是什么药。当然可以，上官景迫切的回答。他知道原谅的是。不是一朝一夕可以达成的。或许在跟无双接触的过程中，无双兴许能察觉到他悔过的心意呢。如果你不嫌弃的话，就去我居住的院子中吧。”上官景说道。他说道：“如今我已从家里搬出来了，我才发现，原来一家人都被上官娇儿的假象骗了。他们都固执的认为上官娇儿才是对的那个。不过二哥也发现他的真面目了。”二哥，上官松。无双挑了挑眉。原主的性格被上官娇儿打压的沉闷了，永远也挺不直他的腰杆。眼神更是暗淡的没有光彩，他已经渐渐的将个性泯灭在家人的责骂与埋怨方中。所以，当无双穿越到他的身子中反抗的时候，才会形成了鲜明的对比，才会让上官景发现他的改变。也因此，从无双口中说出来的每一句话，都会扰乱上官景的思绪。他察觉到上官娇的不正常在无双的意料之中，可上官松就有些出人意料了。路上，上官景恨不得将这段时间发生的事都告诉无双，不仅说了湖畔发生的事。还说了他在太子身旁当差的事，无双微微的一愣，原来是上官娇儿自作自受，让上官松开始讨厌他的呀。无双大抵能摸清楚上官娇儿的心思，他被一家人捧得太高了，所有人都依从着他。十几年了，上官娇儿自认为是一家人的宝贝，自然也希望他的哥哥完全按照他的想法来行事。所以，上官娇儿这种人会不择手段，不达目的不罢休。不过让无双吃惊的是，憨憨的上官景居然被狗太子看中，成了他的幕僚。狗太子看中他哪一点？上官景忽然问道：“无双，你是否与太子殿下有什么联系？”无双冷笑一声：“你是站在什么立场？哥哥的立场，要说我不配吗？还是站在太子幕僚的立场，说我高攀不起呢？我告诉你，我对他一点心思也没有。劳烦你转告他一声，我已经嫁作人妇了，不要来纠缠我。”上官景的眼眸一寒：“是太子殿下纠缠无双，他要从无双这里得到什么吗？既然无双表明的态度如此的不愿。”那他必然不可能让太子对无双动手脚，成为太子的幕僚，兴许是个好的决定。只要他一察觉太子殿下对无双有异常的心思时，可以早早的做出安排。他绝对不会再让无双受到伤害了。到了，这里就是我如今的住处了。”上官景羞涩的说道。院子有些的狭小，无双你千万不要嫌弃。无双看着小小的院子，虽然不如高门大户的奢华，但从里到外的被打整干干净净、整整齐齐的。再看看上官景的衣服，都是平常的藏青色布匹所织。全然没有了在上官府时大富大贵的公子哥模样了。无双走进了院子中，将面上的面纱给摘下了。迎面走来了一个男人，看见一前一后进门的男女，问道：“锦儿，他是谁？”上官景连忙说道：“二哥，他是我们的妹妹无双啊。”第161章，他想起了一种可能。无双，上官松诧异的看着面前的女子，肌肤如雪，唇红齿白，如黑曜石一般的眼眸，仿佛会说话一般，眼底似乎蕴藏着漫天的星辰。墨色的头发如瀑布一般的披在腰间，这是永远灰扑扑的、顶着有胎记的脸，腰杆一直都是弯着，连话都说不清楚的上官无双，就好像变了一个人。怪好看的，不对不对，不对
，是特别的好看。上官松的脸比大多数的女子生的还要貌美，对于她的脸自然是满意的，更尤为的喜爱好看的事物，对貌美的人包容度也更大。所以在看见无双的真正面目时，她潋艳的桃花眼惊艳无比，眼珠子惊的都快从眼眶中掉出来了。无双，你说这个美人是我的妹妹无双？元宝小说，纠正一下，我与上官家断绝关系了。无双冷漠的说道。今天来是为了见喜娟的，他人呢？上官松的目光没有办法从无双的小脸上挪开，他忍不住的凑了上去，说道：“我今天也是来找喜娟的，不如我们两个就一起吧。”无双与他保持着距离，上官二少爷还真是有两副面孔啊！前几天不指着我的鼻子说我是个面丑心恶魔鬼吗？怎么现在态度就180度的大转变了？我不知道你原来生的这么好看。”上官松愣愣的说道。“所以呢，你这句话的意思是说明？”你是一个以貌取人的肤浅之人吗？上官无双质问。难道你就是因为一个妹妹好看，一个妹妹脸上有胎记，才会对两个人的态度完全不同吗？了，你听我说。上官松一想到他对无双的错误认识，心蓦然一疼，说道：“不是的，你想的那样的。”他连忙将怀里的巫蛊娃娃给拿了出来。当初有这样的一个巫蛊娃娃塞到了我的床底下，导致我发高烧了几天几夜，差点就没了性命。同样的娃娃，在你的房间中也找到了一个，所以。你就认为巫蛊娃娃是我做的？无双说道。上官松的声音渐渐的低了下去。当时还看见了，你拿着一把刀站在我的床头，我以为你毁我的容。无双的脑海中有这一档子事。当时原主担心上官松的安全，又担心上官松不想看见他那张丑脸，于是便偷偷摸摸的去看。正巧看见了一条蛇爬到了他的床前，情急之下，原主只能用刀将蛇制服。没想到，上官松迷迷糊糊醒来的时候，还以为他要毁了他的脸。无双冷笑。当初就该让你被毒蛇活活咬死的，上官松心蓦然一空。我当时被烧得糊涂了，才误以为的。那巫蛊娃娃呢？无双质问。你们就没想过，从未教过我女工，蔽体的衣上的针脚歪歪扭扭的，如何能缝得了巫蛊娃娃？又如何用得起五颜六色的布料的？退一步来讲，你若是怀疑是我买的巫蛊娃娃，连饭都吃不饱的我，又怎么有银子呢？上官松被问懵了，他低垂下了脑袋。是啊，如果说一切都是上官娇刻意引导的。难道他就没有一点的错误呢？是他们的心早就出现了偏颇，才会导致后来一点点的指向，都足以让他们将罪定在了上官无双的身上。七小姐，喜娟从偏房中走了出来，一下子就跪在了无双的面前。对不起，七小姐，奴婢之前说了太多的假话，让你受苦了。无双并没有让他起来。上官家的兄弟是凶手，那些见风使舵的下人又何尝没对原主产生恶意呢？每每上官娇儿哭泣着说无双不是故意的时候，喜娟都是第一个站出来指责的。那你就跪着说话吧。无双坐在了上官景搬来的椅子上，眼神十分的寒冷。喜娟保持了跪着的动作，说道：“七小姐，您尽管问奴婢关于六小姐的时候，奴婢定当会把知道的都说出来。”无双问道：“你之前不是对他死心塌地的吗？怎么现在反水了？”喜娟，他出了银子为奴婢的弟弟治病，奴婢非常的感激他，可没想到奴婢弟弟的性命正是在他的手中断送的。他越说越激动，奴婢这才发现了他伪善的真面目。无双平淡地问道：“你侍候他这么久的时间，知不知道为什么他对我的恶意这么的大？”喜娟仔细地想了想，说道：“奴婢是从七岁的时候开始侍候他的。那个时候的上官娇儿像一个小大人一样的，非常的懂事听话。可每每奴婢一转头，上官娇儿都会因为七小姐您受各种的伤。若是要说他为什么对七小姐你有恶意，奴婢还真是不清楚。不过上官娇儿从小到大这么努力的学习东西，倒是跟奴婢透露过只言片语，说她想嫁给太子殿下。”无双的眼眸微凝。看来上官娇儿的志气非常的高，不过他弄不明白，上官娇儿看上了狗太子哪一点？图他放臭屁，想屁臭鸡蛋的屁，他不理解。还有呢，你侍候他这么久，总是会发现他异常的地方吧？无双问道。喜娟仔细的想了想，说道：“之前奴婢一直觉得上官娇儿是一个小福星，在夫人少爷们的生日，还有这节日的时候，他总是会在前一天说出第二天的天气，奴婢还以为他的嘴得到了老天爷的厚爱的。还有。”他好像知道某一个人接下来会做什么，就好像精准的拦住了不小心烧了上官景书房的下人。你的意思是，他会预知未来？无双挑着眉头，诧异的问道。奴婢也说不上来，他并不是对所有事都能有把控，就只有一部分的人和事。奴婢弟弟生病的事也是他猜出来的，奴婢并没有告诉他。喜娟说道。松少爷发高烧的时候也是的。喜娟看了一眼上官松，抿了抿嘴唇后说道：“那天松少爷悄悄溜出去打马球，因为天气炎热，提前回来了。”可上官娇就像是掐准时间一样的，将冰水给松少爷送了过去。那天夜里，松少爷就提前回来了。上官松清楚的记得
，他就是在夜间忽然发烧的，差点把人都烧过去。”无双闻言，讥讽的说道：“还真是你的好妹妹。天色炎热，大幅度运动后再灌冰水，无非就是想让你热上加热，不烧死你，怪你幸运的了。”忽然，他一怔，询问道：“不会你就碰巧？”发现了床底下有巫蛊娃娃吧？上官松艰难的点头，这一切都太巧合了。上官景也皱眉说道：“那年京城大雪数月，他在十月就跟爹爹提出过。”上官虎因为那次建议朝廷囤积粮食，安然无恙的让京城百姓过了冬天，还立了大功。如今想来，上官娇儿真的会很幸运的知道天气的变化吗？无双闻言没有说话，在心中沉思。他想到了一种可能性。第162章，所谓的重生者。上官家可曾请过先生教会上官娇五行八卦？为了保险起见，无双再次问了一个问题。不曾，喜娟摇头说道：“他从现在学习了诗书，还有的便是女工，从未学习过卦象之术。排除所有的可能性，剩下的结果虽然听起来匪夷所思，但那便是事实。上官娇很可能是所谓的重生者，因此他才能预判到事情发生的时间，利用他重生获得的对事情发生所知来制造所谓的误会，精准的将锅推在了原主的身上。”如果上官娇儿是重生者，那么很多事情就能解释得通了。为何小时候的上官娇儿更加的体贴懂事？也为何上官娇儿会对太子殿下如此的执着？不过，一切都不能凭借口头上的猜测，必须得试一试上官娇儿的态度和表现了。我知道了，无双淡淡的颔首。你知道什么了？上官松瞧着他那张如花似玉的脸时，总是挪不开目光。上官景此时已经变成了一个闭眼吹魅狂魔，说道：“无双那么的聪明伶俐。”肯定透过一点点的蛛丝马迹，就抓到上官娇的破绽了。无双只觉得怪不习惯的，在原主的记忆中，上官景都没有给过好脸色，如今这态度180大转变，真叫人不适应。无双向后退了一步，说道：“不管我知道了什么，发现了什么，我才没有义务去告知你们。我先走了。”上官松还想叫住他，无双，这是他第一次称呼原主的名，之前都是连名带姓的。若是旁人不知道，还以为他叫的是厌恶不屑的仇人。如果我说我错了，你会原谅我吗？上官松此刻有些紧张，没有如果，无双头也不回的说道：“错便是错了，破镜难圆，覆水难收，连三岁小孩子都懂的道理，为什么你们还不懂？”上官松连忙说道：“可是都是上官娇儿使出了阴谋诡计，才让我。”够了，无双说道：“如果当初你们细心一点，耐心一点，包容一点，又怎么会造成现在这个局面了？错的不仅仅是他，还有你们的不信任和愚昧。”他头也不回的离开了。喜娟喃喃的说道：“七小姐好像不一样了。”上官景点头说道：“现在的无双变得自信了很多，不愧是我上官景的妹妹，果然意气风发。”他忽然瞪向上官松，埋怨的说道：“都是二哥不会说话，才无双气走的，不然他能在我的院子里多待一会儿。”上官松哑然，他已经相信了，巫蛊娃娃是出自于上官娇之手，对于无双很是愧疚，询问道：“无双要怎么才能原谅我们？”上官景叹了一口气，摇着头，声音悲痛的说道：“二哥，我这几天悟出来一个道理。”别看现在的无双生龙活虎的，可是他在家中受过什么样的委屈？你有认真的想过吗？他的思绪翻飞。无双被罚跪在冰冷的雨里，他被罚跪在阴森的祠堂中，那种滋味前几天我都体验过的。寒意顺着膝盖涌上了四肢百骸，等站起来的时候，双腿已经不是自己的了。我仅仅是跪了半个时辰就受不了了。可是无双呢？两个时辰，上官景越说越伤心。那一天，他指着他破旧的院子说：“跪下来的时候好疼，我的心也好疼。”我才发现。我从来都没有关心过无双。他出嫁那天，我还打了他一巴掌，可是他没有哭，没有闹的。可是巴掌落在脸上的感觉真的很疼，他甚至已经麻木了，对我们的冷漠麻木了，对我们的无情麻木了，对我们的暴力和打骂麻木了。上官景说着说着就哭了出来，所以无双累了、痛了、冤枉了，他都憋在了心里，因为他知道，即使说出来，家人的心也会偏向上官娇的。上官松闻言，整个心也猛然的抽痛起来。上官景说道：“他不仅遭受着无望的委屈。”最亲近的家人不相信他，还责罚他。无双现在讨厌我，我理解的。越是想到他的苦难，我的心就越愧疚。上官景说道：“若是真的可以，我好想经历一遍从小到大无双受到的委屈。但不可能的，我现在能做的，之前尽我所能的弥补无双。”二哥，上官景看着上官松的双眼说道：“你还真的觉得是巫蛊放置的巫蛊娃娃，才差点让你高烧死亡吗？”上官松摇头：“那你打算怎么办？”上官松摇头：“我不知道。”我现在的脑袋里一片的混乱，曾经贴心的上官娇儿才是那个心思恶毒的人，原本以为的恶女遭受了十几年的委屈。上官景悠悠的叹了一口气，下了逐客令：“二哥，还是回家仔细想一想吧。”上官松不知道自己是怎么回到家的，整个脑袋我晕晕乎乎的。
。二哥哥上官娇儿犹犹豫豫的走了出来，娇丽的小脸依旧的憔悴。昨天画舫的事，他依然抱有侥幸的心理，认为上官松会将这件事一笔带过的。毕竟他又没有受到实质性的伤害。上官娇儿还抱着让上官松娶了柳如烟的心思，那样他就可以给郑姨妈交差了。二哥哥，柳如烟毕竟是在你的画舫上出的事的，按道理来说，你应该为他负责。你不要再提起了。上官松猛然一回神，上官娇儿，我早就告诉过你了。我不喜欢柳如烟，也不想让你插手我的婚事，你怎么就是不听呢？他一字一顿的说道：“我可是你的亲哥哥，你居然用那种下作的手段对付我，亏我之前还担心是不是柳如烟将你给带坏了。原来啊，你根本不需要人带坏你，你本来就很坏。”上官娇儿的脸色更加的煞白了，嘴唇上的血色尽数的褪去，娇躯在不停的颤抖。上官松紧紧的盯着他的脸，潋滟的桃花眼中全然没有了往日的兄妹恩情的。他甩袖离开，上官娇儿腿脚一软。猛然的瘫坐在了地上，现在都这么凶他了。如果上官松知道她不是他的妹妹，不是上官家的女儿，态度又会是怎么样的变化呢？上官娇儿的眼角流下了无助晶莹的泪水。第163章大孝女，娇儿怎么坐在这么冰冷的地板上呀？大哥上官明关心的走了过来，他健硕的身材似乎都要将衣裳给撑破了。常年练功习武，他的皮肤比起上官松与上官景的更加的黝黑，在阳光下闪烁着的古铜色的光芒。大哥。上官娇儿泪眼朦胧地看着他，立马整顿了情绪，声音娇柔地说道：“我就是心疼如烟表姐，她在二哥哥的画舫上发生了那种事，但二哥哥他却不想负责。”上官明练武之人，脑袋有些一根筋，认死理的，那是他自己不检点。还好小松当时没有在画舫上，不然就要被玷污了身体了。上官娇儿，那种事不是只有女人吃亏吗？他看着一根筋的上官明，虽然被太阳照晒的人都黄了，但浑身散发着古铜色的光辉，相貌依旧好看。他仔细的想了想，说道：“可是如烟表姐终究是一个女孩子，她要是嫁给那个侍卫，一辈子都毁了。大哥哥，你不是说你要先立业再成家吗？不如你就娶了如烟表姐当一个摆设。在他的心中，大哥上官明是最好骗的，认死里的一根筋。光是有健硕的身材，但脑子好像不太好使。”上官明却害羞的说道：“娇儿，这不行，我已经有了心仪的女子了。”什么？上官娇儿眼眸一缩：“大哥有了喜欢的吗？”上官明对于自己的喜恶没有半分的遮掩，点头大大方方的承认了。虽然我不知道他姓甚名谁，家住何方，但从我看见他的第一眼，我就要将他娶回来做我的娘子。上官娇儿喃喃说道：“可要是他不喜欢我呢？大哥，我还是觉得如烟表姐很适合。他为什么不喜欢你？”上官明疑惑的说道：“你又没有做错什么。”上官娇儿尴尬的说道：“大哥，我是说万一，没有万一。”上官明伸出粗粝的手掌，轻轻的摸了摸他的脑袋。说道：“兴许你是这几天休息的不够好，脸色如此的难看，先回去休息一下吧。若是身子不舒服，大哥给你请大夫。”上官娇双眼无神的回到了房间中。上官松已经拒绝了。上官明有了心仪的女子，上官景与他现在势如水火，而四哥五哥短时间内回不了家，偌大的上官家就没有一个人能娶了柳如烟吗？他无力的瘫倒在床上，生怕自己不是上官家真千金的消息被郑姨妈给暴露出来。那他这辈子好不容易争取到的宠爱和地位都会烟消云散的。如今办法只有两个：要么柳如烟嫁进上官家，要么作为知情人的郑姨妈死了。死人是不会说话的。上官娇儿的眼眸中忽然闪过疯狂的光芒，紧紧的捏着秀下的拳头，似乎做了什么决定。与此同时，无双回去了驿馆之中，对于明天锦绣坊的开业，他还有些准备工作，径直的前去了绿河与红梅的房间。王妃。两人见无双到来，立马放下了手中的针线活，急急地站了起来。你们俩先走几步给我看看。无双给自己满上了一杯茶水。这，尽管走。无双莞尔一笑，不需要害怕，本王妃不会对你们做什么的。相反来说，可能还是好事。绿河与红梅对视一眼，开始在房间中来回的走着。两个人是从宫里挑出来送给庆无绝的宫女，不管是容貌还是身姿都极为出色。这扭动的几步路，赏心悦目。不过无双还有些不满意。手不要贴在身子的两侧，尽量摆动起来。对，没错，就是这样子。脑袋抬起来，走出那种姐就是女王、自信放光芒的样子。对对对，就是这个感觉。无双眼睛一下子就亮了。按照你们现在的姿态，多走几步路，找一找感觉。等绿河与红梅走的差不多后，无双让他们休息了。他娇美的小脸上露出了灿烂的笑容，开始忽悠。不对，是笼络人才计划。整天待在屋子里，你们也非常的沉闷吧？绿河与红梅对视一眼。咬着嘴唇不说话，可眼眸中透露出对外界的向往之意，是他们没有办法掩饰的。本王妃可以给你们一个机会，无双说道。
你们不必整日待在驿馆中，反而有出去走一走的赚大钱的机会。”绿河与红梅皆是一愣，无双将自己的想法同两人说了：“你们觉得如何？”无双询问道：“这件事遵循的还是你们二人的意见，不会强迫你们的。想好了便告诉我。”元宝小说，王妃，奴婢愿意。”两个人异口同声地说道：“无双满意的点头。那明天一早，本王妃就带你们出去。”是。无双从二人的房间中出来后，又去了庆无觉的书房。他敲了敲门，进来。王爷，无双一时半会还改不了口，犹犹豫豫半天了，他才缓缓地说道：“觉哥哥。”无双走到了庆无觉的身旁，见他的薄唇抿着，问道：“可是有什么不开心的事？”皇宫的防守越发严密了。庆无觉说道：“高贝被昨夜前去刺探。”还受了伤了，留给他的时间不多了，他必须要找到。无双知晓庆无觉是为了留在周国的事情担忧，忍不住的出声询问道：“觉哥哥之前是怎么打算待在周国的？”庆无觉看了他澄清透彻的眼眸，并不想做隐瞒，他不紧不慢的开口说道：“周皇赐婚的王妃暴毙，本王需要找到杀人凶手，便可以留在周国。”他拉着无双的手，可是小双，认识你后我反悔了。无双并不在意，他早就猜测出来庆无觉取他的真正意图。更欣赏的是男人的坦率，并没有找那些不着调的理由来哄骗他。觉哥哥，不要担心。无双拍着自己的小胸脯说道：“我有办法，只要正是，就是生我的那个女人生病了，周国最重孝道的，我再去招惹一下上官娇儿，她肯定想方设法的让我回上官府尽孝的。”觉哥哥，你作为我男人，留在周国怎么了？庆无觉的心情，因为我男人三个字，明显的好了很多。无双乐滋滋的想着。至于正事吗？我有一百种方法让她卧床不起。嘻嘻嘻。我可真是一个大孝女。第164章，他告诉自己要支棱起来。听见无双心声的庆无觉，他听见无双继续说道：“只不过到时候得与上官家的人有所联系了，有一种让人厌烦的苍蝇在自己面前瞎转悠的恶心感觉。但正好和上官娇儿多接触接触，看看他的葫芦里卖的是什么药。”庆无觉说道：“可以让张三男扮女装，与你一同前去上官府。”无双有一瞬间的愣着，这就是在女装的道路上一去不复返吗？他是不是给张侍卫打开了什么新世界的大门？这是不是不太好啊？庆无觉颔首说道：“其他的国家也是抱着相同的目的而来的，自然也不会轻易的离开。请神容易送神难，众人都觊觎周皇的至宝，谁也不想败兴而归。只不过，无双想知道的是，庆无觉真的对天下有野心吗？会不会男人有一点权利就飘了？若是庆无觉真的取得了至宝，他成为了帝皇，会不会后宫佳丽三千？这皇帝的女人啊！”就跟春天的花似的，开也开不尽，一个比一个艳丽。如果庆无觉真的做出来对不起自己的事，听见无双心声的庆无觉微微的叹了一口气，他拉住了女孩白皙纤细的小手，一把将她带到了自己的怀中。男人的身上带着一股清香，让人莫名的安心。无双听着他强而有力的心跳声，想着，如果庆无觉不乖了，那就打断了他的腿，不仅带他去爬山，还要推下去，然后在庆无觉的坟头种上绿色的草，迎风飘扬。庆无觉，他缓缓地叹了一口气，说道：“小双相信我，我的目的跟其他人不一样，以后你会知道的。”无双定定地点头：“我当然相信觉哥哥，你跟外面那些妖艳贱货全然不同。”庆无觉修长的手指点了点无双白皙的额头，无奈地说道：“你呀、啊、你。”他的唇角微微的勾起，对无双说道：“本王的后院只有你一个女人，以后也只会有你一个女人，要相信我。”他拉着女孩的手放在了自己的胸口，问道。听见我的心跳声了呢，无双定定的点头。庆无觉说道：“如果哪天我对不起你了，你就用锋利的刀子让它停止跳动，好不好？”男人的语气是那么的诚恳真挚，墨色的眼眸中只有女孩染上了绯红的小脸，心跳声扑通扑通的，像是在给出一个承诺一般。无双的心猛然的一空，他的手还置于了庆无觉的胸口。男人属于穿衣显瘦、脱衣有肉的类型，小手放在了胸肌之上，可别说怪好摸的。如果我捏一捏，庆无觉应该会不会发现我是女流氓的吧？嘿嘿，有料！如果庆无觉在现代做了脱衣五郎，应该会有大把大把的富婆排着队争抢的吧？不对不对，他的身体只有我一个人能看。无双时属于自己气自己，胸口郁结了一口闷气。听见无双心声的庆无觉再一次的无话可说了，他难道没有听出自己语气中的真挚呢？这辈子第一次如此认真的对一个女孩说话，将命都给她了。他却被自己的身子吸引了，庆无觉不知道该不该怪自己的身材太好了。他想着时，却没有注意到女孩一把将他推坐在了软榻之上，男人墨色的长发随意的搭在了华贵的椅子上。
，他墨色的眸子盯着女孩，便看见女孩一下子跨坐在他的腿上，澄清透彻的眼眸盯着他的瞳孔。你刚才说的话可是真的？无双问道。这辈子只有我一个女人。庆无绝颔首，认真的说道：“我不会骗你的。他在感情上不是畏畏缩缩之人，甚至只要想要无双离开他的生命中，心就一阵一阵的抽痛。或许他做事有了牵绊。”不能如同之前一样不顾后果的任意妄为了，但只要想到这偌大的世界中存在着一方小小的天地，里面的无双等着他回来，再寒冷的心也会因此被捂热的。如果我骗你了，我就天打五雷轰！庆无绝发誓。无双并没有用纤细的手指捂住他的唇，让他别说这种不吉利的话，反而说道：“如果你骗我，那你这辈子上厕所永远忘记带纸，土豆丝里只吃豆浆，喝水必将呛到，子孙满堂，但绿帽飘飘，长命百岁。”一直卧病在床，庆无绝，他认真的回答道：“好。”无双这才开开心心的环住了他的脖子，夹旁洋溢起了醉人的小梨窝，说道：“你真好，那你呢？”男人温热宽厚的大手轻轻的扶在了女孩的腰肢，他的腰太过纤细了，一只手便可以拿捏，将女孩的身子微微的一带，他的身子立马贴近了她精壮的身材。无双直视着他的眼睛说道：“我这辈子只和你看星星看月亮，只跟你从诗词歌赋谈到人生哲学。”他愿意相信庆无绝，因为他值得。无双的小手捧住了男人的脸，红唇上扬起了浅浅的笑意，慢慢的靠近了男人。两个人的唇瓣贴在了一起，身子都一阵的酥麻。无双眼含秋波的说道：“这是奖励你的，不够。”庆无绝的眼眸中似乎升起了侵略的火焰，火苗似乎要将女孩都包裹了。他的大手落在了女孩的后脑袋上，霸道的一按，女孩的唇再次附在了他的唇瓣上。从刚开始的清风细雨，到后来的狂风暴雨，无双彻底知道了什么叫做点火的下场，那就是胸腔里的空气都被霸道而带有恶趣味的男人掠夺了，唇瓣红肿的，整个人的呼吸急促起来，小脸也绯红，连耳垂都像娇艳欲滴的红宝石一般，很甜。庆无绝墨色的眼眸中染上了笑意，无双瘪着嘴，不甜，那是我刚才尝错了，我再试试。无双缩了缩脖子，不行，为什么不行？男人的大手。在女孩的腰间微微的一按，女孩的娇躯颤抖，她带着笑意的说道：“我的夫人。”无双脸更加的红了。我说：“不行就是不行。”好，听你的。庆无绝将女孩从自己的腿上抱了下去，微微的叹了一口气后，将软榻上的毯子盖在了自己的腿上。从失神中回神的无双觉得自己不太行，他在心中激励着自己：“上官无双，你得支棱起来啊！”旋即，他一把扯住了男人的衣领，露出了庆无绝性感的锁骨。吻了上去，第165章印上他的专属印记。咔嚓一声，庆无觉的衣领又给撕破了，唇瓣贴在了男人锁骨上的无双，腰瘦了，怎么总是遇见这种让人尴尬的情况？无双破罐子破摔的闭上了眼睛，狠狠的一吸，头顶上传来了男人的喘气声，他的大掌落在了女孩的头发上。良久以后，无双起身盯着庆无觉锁骨上的吻痕，美滋滋的说道：“给你盖上了我的专属印记，请你记住，以后。”你就是我的男人了，敢看别的女人，眼睛给了挖了，腿都给你打断了。男人没有接话，无双抬眸迎上了男人的灼热的眼眸，他眼底的火海可以将人燃烧殆尽。无双不敢动，身子僵住了，他点的火好像控制不住的燎原了。男人一把抓住他的小手，另一只手环住了他的纤细的腰肢，狠狠的一带，两个人的位置彻底的颠倒。无双躺在了软榻之上，他纤细浓密的睫毛如蝶翼一般的眨呀眨，白皙的脸上。男人垂下来的黑发扫动着，他的一只腿抵在了他两腿的膝盖之间。男人原本淡定如吹不起波澜的潭水的心，此刻正剧烈的跳动着。他咬着牙齿说道：“你是在玩火？”无双结结巴巴的说道：“我、我、我没有。”小栓儿，庆无觉的话几乎是从口齿之间溢出来的，一字一顿的说道：“我也是一个正常的男人。”再蓄意撩拨，我可不知道能不能控制自己了。无双声音微微颤抖的说道：“我还小。”庆无觉。你也知道啊，无双弟，哦哦，我就是想证明庆无绝是我的。谁知道你这么的不经撩，以后遇见更刺激的，你还怎么把持得住啊？男人就是要历经风雨的。听见无双心声的庆无绝，小双知道他在说什么虎狼之词吗？若此刻他的面前是另一只心绪不坚定的大灰狼，早就将他这只小白兔吃抹干净了。你不乖，庆无绝说道，我要惩罚你。无双等于等于，庆无绝起身。将躺在软榻上的无双拉了起来，旋即修长的手臂揽过了女孩纤细的腰肢，让她趴在了自己的双腿上。他宽厚的大手落在了女孩
娇嫩的臀部上。啪！轻轻一巴掌，以后还听不听话？庆无绝说道。无双，哦，敏，哦，你你你，你怎么可以这样？他趴在了男人的腿上，又羞又恼的，气不过的一口咬在了男人的大腿上，却没想到常年锻炼的男人的大腿割得牙齿疼。见无双是真的害羞了，庆无绝连忙将人给拉了起来。哄着小姑娘，不要生气，要不本王让你打回来，打庆无绝尊贵的屁股。这好像就是在老虎屁股上拔毛，虽然很想，但是太流氓了，必须隐藏一下自己女流氓的本性。庆无绝低头看了一下自己被扯烂的领口，又看了一眼隐约可见的锁骨上的吻痕，不由得想到：无双女流氓的属性真的隐藏了吗？难道不是更加的肆无忌惮了吗？无双察觉到他的目光，小手立马伸了上去，拉着他的衣领说道：“我印的印记不许给别人看了。”庆无绝点头，好。无双又说道：“我让张三给绝哥你拿一件衣裳过来，你叫我什么？小栓儿，绝哥呀、啊！”无双叉着腰，振振有词的说道：“叫你王爷太生分了，叫你绝哥哥太恶心了。我觉得绝哥就很不错，体现出咱们两个亲密无间的关系。”庆无绝，他有一种和无双勾肩搭背、称兄道弟的感觉。不行，庆无绝说道。无双搂着自己的胳膊说道：“那要不这样吧，咱们两个各退一步，外人在场的时候。”我叫你无绝，我俩单独在一起的时候，我叫你绝哥哥。庆无绝答应了。无双莞尔一笑，那我把张三叫来了。片刻后，屁颠屁颠捧着衣裳过来的张三敲响了门：“王爷，属下给你将衣裳送过来了。”王妃又把王爷的衣服扯坏了。两个人玩的可真是花啊！进来吧。张侍卫推门入，便看见自家的主子端坐在软榻之上，衣领比起之前扯得更大了。他瞪大了眼睛，这是王妃干的好事。元宝小说，王妃猛啊！怪不得能拿下王爷，把衣裳放在这里吧。”庆无绝不紧不慢地说道。“是。”张三退了出去，将门关上了。那抑制不住上扬的嘴角都快咧到了耳根子的后面去了。他憋不住了，太想跟人分享这个消息了。高贝贝，贝贝，贝贝！张三高兴不已地推开了高贝贝的房间门。“我跟你说 ，Do it！” 一块湿淋淋的毛巾朝着他的脸砸了过来。张三。你能不能进门之前敲一下门？高贝贝咬着牙齿说道：“哟，你在洗澡呢，贝贝啊，咱们俩都是大男人，你身上我哪里没有见过？还是我给你上的药呢？”张三大大咧咧地走了过去，喋喋不休地说了王爷和王妃事，才发现高侍卫仍然板着一张脸。不过他的注意力并不在此处，反而是目光下移。丁，高贝贝，你怎么凶猛那么多？张三说道：“男人都是这样的。”高贝贝冷着一张脸，张三挠头。我不是这样的，高贝贝还在生气，气他的不敲门。张三却以为他不相信，你不要不信啊，我给你看。他扯开将自己的衣裳，露出了白白净净的胸肌。你看，你看，我不看。高贝贝扭头，不行，我就是让你看。张三对了上去，高贝贝耳垂红的不行。张三，他想要将眼前白花花的给推开，却不曾想到张三脚下一滑，摔进了他的浴桶之中。两个人湿淋淋的面面相觑。高侍卫，你在吗？本来打算让张侍卫给你送过来的金疮药，也不知道他这个人去哪里了，我就给你送开了。金秋拿着金疮药说道，他忽然脸上的笑容愣住了，看着浴桶中鸳鸯戏水的两人，然后向后退了一步，知趣的说道：“我什么都没有看见。”你们继续。第166章，爱他就给他最好的。张侍卫 ，Omega O； 高侍卫 ，Sigma LLL。他连忙解释说道：“金秋，我们俩的关系不是你看见的这种。”你千万不要误会啊！张侍卫摇着他的手臂，什么关系？什么关系？难道不是友好和谐的兄弟情谊吗？他捶了一下高侍卫的胳膊，气哼哼地说道：“好啊，你这个高侍卫，居然不想要兄弟我了！”金秋的目光在两个人身上来回移动，都将身子藏在了浴桶之下，唯独露出一个脑袋。张侍卫一脸无辜不解的样子，而高侍卫明显的一副心虚相。金秋恍然大悟的样子，原来两个人早就赤诚相对了。他将金疮药放在了门口，用手捂住了自己的眼睛，却将指缝大大的张开，脸上露出我懂的笑容，说道：“我会替你们保守秘密的。”高侍卫，张三叽叽喳喳：“什么秘密？我也要听。你们两个不能说悄悄话。”金秋连忙转身说道：“那啥，我先走了，你们继续忙。”人影都见不到了，张三还是一头雾水的。他问高贝贝：“贝贝，金秋在打什么哑谜？我怎么听不懂？你听懂了吗？”他的目光落在了高贝贝的脸上。贝贝的脸黑得跟锅底似的，张三，我可真是被你害死了！我就是不小心掉在你浴桶里，怎么就害死你了？张三不满地说道：“你
。高贝贝一团欲火集聚在心中，无处发泄。他一把控制住张三的胳膊，让他整个人搭在了浴桶的边缘上，自己则是附身而上，居高临下的望着张三。晶莹的水珠顺着张三脖梗光滑的肌肤流下，流光溢彩。张三的心跳跳得非常的快，他结结巴巴的说道：“贝贝，贝贝，你怎么不不不对劲？”高侍卫咬牙：“你也知道不对劲啊。”张三感觉有些委屈，但理直气壮的：“我不知道啊。”高贝贝，他骂道：“你这个缺一根筋的家伙！男人之前再大大咧咧，也要有分寸，不要太过亲密，不然会被别人误会的。”张三却把话误解成另一个意思了：“你不想跟我出兄弟了？”高贝贝，你这个见色忘义、重色轻友的狗男人，你是不是有喜欢的姑娘了？要跟我保持距离？高贝贝一脸黑线：“我不是。”可是，张三委屈的说道：“我就是想第一时间跟你分享好消息。”啥事第一个想到的都是你，我也不知道为什么。他委屈巴巴的低下头，跟一只没有人要的小狗狗似的。高贝贝于心不忍了，他叹了一口气，说道：“我没有喜欢的姑娘，以后你都按照你的本心来行事吧。”张侍卫转忧为笑，一拳头捶向了高贝贝的胸口：“老高，你就是我的铁子，咱们两个要做一辈子的朋友，一辈子。”高侍卫的眼眸暗了暗，旋即唇角微微的勾起：“好啊，来来来，小高高，我给你上药。”张三猛然地站起了身子，带出了一片飞溅的水花，大大咧咧地迈出了浴桶中，将金秋放在门口的金疮药拿了过来。“不要那么恶心的叫我，那叫你小贝贝。”张三说道。“高侍卫。”小贝贝看着高贝贝，忍不住想打他，但顾忌刚刚说出口的话憋屈的样子，笑得跟一朵花似的。“哦，贝贝，贝贝，哦，贝贝，高贝贝。”伦家是一条超可爱的分割线。翌日，天刚妈妈亮，抬头隐约的可以瞧见月亮的光晕。有几道人影便从驿馆中走出来了，绿河与红梅眼底可见的激动之色。他们是从皇宫里出来的，人人都到皇宫后，锦衣玉食的，里面的宫廷个个貌似天仙，手指葱白不沾阳春水的。可真正有好日子过的人，不是他们这些宫女。自从进去了皇宫之中，不管是后宫嫔妃，还是他们这些默默无名的小宫女，都只是关在笼子里的鸟，隔着高高的城墙，却见不到外面的世界。绿河与红梅被送到驿馆时，心中战战兢兢的。自然没那功夫去看街道上的风景，如今的处处都让他们恍如隔世，内心的激动更甚。王妃说了，只要他们努力工作，就会银子买一套属于自己的小院子，再也不是漂泊的浮萍，时刻都在担忧着自己的生计。金秋姐姐，王妃人可真好，绿河忍不住的说道。金秋满脸笑容的说道：“那当然了，王妃是天底下最好的女子。”红梅感叹说道：“王妃根本就不像外人说的那般，都是传言惹的祸。”努力今生最大的幸运，就是遇见了王妃这样好的人，让他们在伸手不见五指的黑暗中看见了光明的存在。不然啊，要么两个人就是老死在皇宫之中，要么呀、啊，就是他们的美貌被人发现了，从而过上了更为险恶的生活。没有权势的女子，美貌和身段对于他们来说只是一种罪恶。几人到了锦绣坊，周芳早早的就准备好了，脸上的笑容掩饰不住的开心，连忙迎了上来，低声说道：“王妃，东西都准备好了。”杂技团也请来了，奏乐的师傅们也都过来了，只需要你看着放鞭炮，咱们的锦绣坊就可以开业了。门口隔出了一片空地，足够表演杂技，台子也搭好了。京城的达官贵人最多，百姓的手里富裕的银子也比其他的城市多些，很不错。无双赞叹的说道：“周芳确实是一个做生意管理的好料子，他仅仅是提出了自己的想法和建议，周芳就能落到实处。有他这样的生意伙伴，无双安心的设计衣服的款式即可。炮仗噼里啪啦作响。”红色的卷纸飞腾的瞬间，让人捂住了耳朵，也吸引了周边人的注意力。锦绣坊是做布匹生意的，如今转行做了成衣生意，让不少的人震惊，也掀起了不小的风浪。先是杂技团的人赢得了片片的喝彩，接着就是从搭建好的台子两侧落下巨大的布匹，上面的美人衣绝飘飘，仿佛下一秒走出来似的，叫人挪不开目光。更引人注意力的是，布匹上写着：“爱他就给他最好的。”锦绣坊我会自己代言。第167章开业。爆火，锦绣坊，那不是做布匹生意的吗？还请了杂技团的，这阵仗可大了。那画布上的仙子生得可真俊俏，这一群的款式我可从未看见过。元宝小说，人慢慢的聚集到了锦绣坊的门口。周国人都爱看热闹，人头攒动的，有的人恨得钻进最里面看看发生了什么了。有银子的世家小姐，不屑于己的浑身都是汗水的，那不符合体统，纷纷都到了不远处的茶楼上，点上了一股清香的茶水。几盘子精致的糕点，饶有趣味的看着下方，他们的视线极为的开阔，可以将锦绣坊门口发生的事看的是清清楚楚的。季小姐，蓝惹星朝着他挥了挥手，蓝小姐，季和子淡淡的颔首点头。
，两个人的目光落在了彼此的身上，不由得都傻眼了。军士穿着一身浅黄色的衣裙，腰间用流苏点缀，撞衫了，谁丑谁尴尬。两个人不约而同的挪开了目光，纷纷尬笑起来。不过也不能怪他们，京城大多规格小姐、贵女妇人的衣裳都是从宝雀店买来的。前几年宝雀店还出了不少的新品，可是近几年都是吃老本，无非是布匹的颜色和花色变了，款式一点都没有改变。导致了撞衫的几率极为的大。季小姐今日也出来逛逛，蓝惹心尴尬的说道：“是啊，打算瞧瞧宝雀店的新品的，不曾想到此处这么的热闹，便来瞧一瞧。”季和子优雅的点头说道。两个人并没有言说清楚的事，锦绣坊的招牌让他们不约而同的顿住了脚步。上一次听说这个名字，是从上官无双口中得知的。他的那条白色绣着红梅的衣裙，不仅将他娇小的身材修饰的玲珑有致，明明脸上有胎记的他，都变得仙气了很多。实话实话，宝雀店的衣裙，他们如今已经瞧不上了。但自己买布匹回去做，家里的下人多多少少受到了宝雀店的影子，做出来的成品如出一辙，一点新意也没有。虽然他们讨厌上官无双，但女人哪能跟漂亮裙子过不去呢？口上说着要看热闹，但实际上更想了解的是锦绣坊的的衣裙。有音乐，蓝惹心趴在了窗口说道。季和子的目光顺着看了过去，两名女子身形款款的上了台子。绿河身着浅绿色的长裙，露出了线条优美的肩颈线条和清晰可见的锁骨。微风吹起，卷起了极为好看的弧度。腰上的流苏发出了清脆而优雅的碰撞声，恰到好处的点缀。若是绿河是清灵透彻的美，那么红梅一袭绛紫色的长裙，绣着富贵雍容的牡丹，浅紫色的绸缎在腰间盈盈一系，完美姣好的玲珑身段历险无疑。娇艳欲滴的脸颊旁，两缕发丝迎风轻柔拂面，平添了几分的妩媚。莞尔一笑之间，就连女人的魂魄也都被勾走了。两个人摇摆着纤细的腰肢，在台子上自信地走着，一举一动都吸引眼球，让人挪不开目光。那飘逸的裙摆随风吹起，也吹进了看着的心间。这是仙女下凡吗？太美了吧！绿衣的少女灵动，另一名少女妩媚。两个人眼波流转之间，怕人心都酥了。是不是我穿上这样的衣裙，也能如此的美丽？不瞒你们说，我觉得那绿衣女子身上的衣裙着实好看。待两人走了一圈后。音乐并没有停止，反而在众人的期待不已的目光中，周芳烧坏了。他手中拿着一根香蕉，虽然不知道王妃让他这样做是为了什么，但是周芳无条件的服从安排。很感谢大家来参加锦绣坊的开业庆典。刚才我们的模特为我们展示了锦绣坊其中之一二的衣裙，就是想告诉大家，不走寻常路，你本来就很美。锦绣坊的衣裙只是为了你的美丽锦上添花。他侃侃而谈，说的众人是心情激动，恨不得现在就冲进去瞧一瞧锦绣坊里的衣裙了。为了感激大家的捧场，锦绣坊开业大酬宾，买两件衣裙立马送一张半价优惠券，第三件的衣裙只需要一半的价钱都可以得到，先到先得，还有精美的小礼品赠送哦。他的话音刚落，人群就躁动了起来。绿河与红梅又换上了一件衣裙，款款来，在店中将一切情况都看在眼里的无双轻轻的抬手，可以打开大门了。他对着那些巧舌如簧的妇人交代说道：“待会需要怎么做？培训的时候已经教的够多了吧？放心吧，我们晓得。”客人们鱼贯而入，瞳孔中的震惊之色毫不掩饰。这锦绣坊可以说是大变样了，摆放着栩栩如生的木人，木人的身上穿着衣裙，足以将一件衣裳的细节立体的展示出来。不一会儿，就有人开口：“掌柜的，给我拿一件这个木人上的的衣裙。”身旁的妇人立马拿了同款，能言快语的说道：“哎呦，您的身材真好，丰满一点也是福气。您红光满面的样子，日子肯定过得舒心吧？这件衣裳真的符合您的气质，保准穿出去后。”人人都会称赞您。我们现在店里啊，有一个活动，您瞧，这软乎乎的小猫咪玩偶，只要您是前一个购买的，就送给您。不仅如此啊，你还有优惠券拿，第三件只需要一半的价钱呢。一样的场景在锦绣坊中上演，美丽衣裳的诱惑，毛绒公仔的萌动，都叫这群女人掌控不住荷包中的银子，只想冲动消费。我买了，我也买了。锦绣坊的生意在第一天就热火朝天的，可把周芳高兴坏了。无双拿着小手巾递给他。周芳大哥，你先擦擦汗水，我都大家都准备了绿豆汤，待会忙热了就可以喝着解暑。周芳感激的看着他，谢谢你，无双妹妹。无双娇羞一笑，目光却落在了无双的身上，琥珀色的眼眸中闪了闪，犹豫了一番，问道：“周芳大哥，你说王妃姐姐她会喜欢我吗？”第168章，这件、这件还有这件都不要，剩下的给我包起来。小姑娘的皮肤并不像千金小姐的那般白皙，长相也极为清丽，鼻梁的左右有些雀斑。不过笑起来甜甜的，脸颊旁有浅浅的小酒窝。此时，他琥珀色的眼眸中帮忙有些暗淡，表现的颇为紧张。周芳擦着脸上的汗水，灿烂一笑：“无双妹妹，你
，你就不要担心了。王妃那么好的人，肯定会喜欢善良的你的。可是我，无双的眼底有一抹化不开的忧伤。他真的值得王妃喜欢吗？明明，傻姑娘，为什么你总是这么不自信？周芳宽厚的大手忍不住的落在了无双的毛茸茸的脑袋上，要后知后觉的觉得不合体统的，如同触电一般收回了手。无双却没有功夫搭理他这一系列的小动作。周芳却没有多少可以休息的时间，他的老父亲此时的脸上扬起了赚了大钱的笑容，帮忙看着店中的生意，而他还得拿着香蕉继续前往店门口的台子上进行一番声嘶力竭的讲话。这杂技团本就吸引人的眼球，更不用说模特的走秀，在这大周国是头一遭。那随之响起的音乐极富节奏感，哒哒哒的，绿荷与红梅的每一步都走在了拍子上，让在场的人都忍不住的随着节拍点头、抖腿，颇为魔性的一幕。不过，也从侧面证实了锦绣坊门口的火热气氛。绿荷与红梅两个人原是紧张无比的，临上台之前手抖得不行。可以想起王菲说的那句：“姐就是女王，自信放光芒。”他们便豁出去了。按照无双之前给他们训练的节奏和步伐，两个人自信地扬起脑袋，越走越娴熟，走出了自己的风范。那一份自信的气质，更是为美丽的衣裳平添了几分夺目的光彩。正所谓自信的女人最美丽，他们脸上的笑容亦是感染了一旁看热闹的女人们。恨不得此刻就穿上锦绣芳的衣裳，光彩照人的告诉那些臭男人：“姐很高贵，你们不配。”周芳也是一个豁得开的主，见客人不断的涌向了锦绣芳中，更加卖力的宣传起来。无双看见了，都想为他颁布一个最卖力金舌头奖。围观的百姓都瞠目结舌，不知道周芳说的那么快，又那么清晰的时候，舌头在嘴巴里是否会打结了？从打开门营业的那一刻起，锦绣芳的员工们就没有休息的时间，忙得脚不沾地的。连喝一口水的功夫也没有，不过大家脸上都没有丝毫的埋怨和不满。掌柜的可是说的，记在他们名下卖出去的衣裳越多，每件衣服都可以拿到提成，他们得到的工钱也就越高。富人们恨不得用尽了肚子里的墨水，都要把客人夸成一朵花了。无双给自己化了一个妆，与金秋两个人隐藏了真实相貌的，在柜台的后面做着钱财的统计，那上扬的嘴角都快咧到耳根子后面了。嘿嘿，刀投入，刀回报。无双感觉看见了白花花的银子。如潮水一般向自己涌过来，金秋也被震惊到了。一开始他以为王菲说的赚钱只不过是小打小闹罢了，如今瞧着今天的这一幕，按照这个速度下去，说不定哪一天王菲所坐拥的钱财还真的就比王爷更多了。他崇拜无比的看着无双，无双挥手，颇有一番不把此场景放在眼里的风范，可心里早就乐开花了。都是小场面，淡定淡定。王小姐，金秋连忙的改口，你还是真是厉害。做出的每一步都好像抓准了女人们的心思，让大家都忍不住的掏出了口袋中的钱财。无双看着不少的女子拿着毛茸茸的玩偶不肯撒手，勾起红唇一笑。谁又能拒绝毛茸茸的玩偶吗？他只不过将现代的动物卡通玩偶搬到了古代，所用的布匹是剪裁衣服剩下的料子做出了独出心裁。古人从未见过的玩偶与衣裙捆绑销售，女人不想动心都不成。元宝小说，除了做女子衣裙的生意外，锦绣坊也在做男子的成装。若是有女子在购买衣裙时有所顾虑，便可以推荐她在为自己的夫君家人购买衣裳。等购买了两件衣裳后，再送一张半价优惠券。原本只想买一件衣裳的人，不知不觉中就买了三件。虽然这半价优惠券对外说是限量发送，但实际情况可不是这样的。每当有顾客看着火爆的购买场景，询问半价优惠券时，进行推销的婆子总是会压低着声音，左右的看着周围的情况，这才松了一口气的，紧张兮兮的说道：“原本这张券是掌柜的看我们辛苦了。”发给我们用的，我是想留着自己使用的。但是看着小姐，你这么美丽动人，光彩照人，我这个婆子已经过了爱美的年纪。只要你购买了两件衣裳，就把这半价优惠券送给你吧。婆子情真意切地说着，便让顾客动起了心思。这一来二去之间，就购买了两件衣裳。还有的人经不住忽悠，不是推荐，现场就将半价优惠券给用了。若不是早些时候让秀娘们多做些成品，现在肯定供不应求。周正整个人都激动不已，他的手指在不断的颤抖。看着人来人往、人头涌动的场景，差点就憋不住，老泪纵横了。原本想着锦绣坊的生意在京城是做不下去了的，但还好遇见了王妃这个贵人。如今店中生意的火爆，岂是一个宝雀店能够比拟的？他这辈子做的最决定的事情，便是跟无双合作。原本还淡定不已的季和子与蓝惹星，此时也坐不住了。看着锦绣坊生意如此火爆，他们若屁股还粘在了凳子上，恐怕连衣裳的边角料也看不见了。急急忙站了起来。走路的姿态都没有了往日的淡定，两人正走下了楼梯，便瞧见了一道熟悉的人影钻进了锦绣坊中。蓝惹星惊奇不已地说道：“那不是季小姐你的哥哥吗？是个不折不扣的纨绔子弟，整日流连于赌场中。听说啊，除了要钱的时候会回家
，其他时候都恨不得睡在了赌场里，如今怎么会出现在锦绣坊？他惊喜又羡慕的对季和子说道：“季小姐，你哥哥不会是听说锦绣坊开业了，给你买漂亮的衣裙的吧？”季和子脸上出现片刻的怔愣之色，他的小手揪着手巾，心中也在疑惑：季青山平时神出鬼没的，对他更是半句好话也没有，如今怎么会出现在锦绣坊？难道是良心发现了？觉得这十几年对他这个妹妹不好？要存心弥补吗？不管是为了面子还是什么，季和子人淡如菊的说道：“嗯，应该是的。”蓝惹心道：“季小姐，你哥哥对你可真好。”季和子高傲的抬起头，如同一只姿态优雅的白天鹅。两个人走进锦绣坊，便听季青山阔绰的说道：“这件、这件，还有这件都不要，剩下的给我包起来。”第169章，小秋秋，售卖衣裙的婆子们看见他时，就像看见了行走的金疙瘩，眼睛放着光芒。在各自负责的区域，将他刚才没有点的衣服全都打包了起来，生怕季青山反悔了。金秋在看见季青山带来的时候，明明脸上被王妃画了改变容貌的妆容，却还是将脑袋给低了下来，生怕男人认出了自己。蓝惹心整个人都被震惊住了。他对季和子说道：“季小姐，你哥哥对你可真好，买了这么多衣服，要花多少银子？”季和子整个人也被震惊住了，看着那包装好跟小扇一样的衣裳，他愣怔了半晌后，才装作毫不在意的说道：“这难道不是哥哥应该做的吗？”蓝惹心崇拜不已，他怎么没有这么心善的哥哥？他要是能嫁给季青山，光凭着他出手这么阔绰，以后的日子肯定也不会难过吧？蓝惹心极为大胆的问道：“季小姐，你还差嫂子吗？”季和子，不差。他没有说出口的是觉得蓝惹心人不配。虽然季青山纨绔了一些，爱赌了一些，但季丞相还是觉得浪子回头金不换，认为虎父无犬子。他生的儿子日后必定有大作为，季青山日后肯定有不凡的成就的。岂会娶兰惹心？这女人还真是异想天开，白日做梦啊！哥哥，季和子走上了前，姿态优雅，相貌不凡。她平静着一张脸，站到了季青山的旁边，说道：“无需买这么多的衣裙，我穿不了这么轻。”季青山看见她时，眉头都皱了起来，连蹦带跳的向后退去，嫌弃无比的说道：“你跟着我干什么？”她面露嫌弃之色的说道：“还有，谁说我是给你买的了？你配吗？也不看看镜子里的你长什么样子。”蓝惹心，说好的暖心哥哥给妹妹体贴的买衣裙呢？季和子离了个大谱，季青山的衣裙不是给他买的，那是给谁买的？季和子脸上的淡定挂不住了，他似乎感受到了周围人的目光都聚集在他的身上，对着他指指点点的，立马搬出了季丞相，说道：“哥哥别开玩笑了，你忘记父亲给你说过的话了吗？”季青山冷笑，无非便是要宠着妹妹，以后季和子命运不凡，会嫁给身份尊贵的人的，会给他帮助的。听得耳朵都起了茧子，季青山索性掏着耳朵说道：“那老头子啰里吧嗦的讲了那么多话，我哪能全都记得？赶紧给我让开，别挡着路！”他毫不顾惜兄妹之情的将季和子一把推开了。火速的变脸，原本嫌弃的脸上立马扬起了灿烂的笑容，笑嘻嘻的走到了柜台的前面，讨好的将衣裙全都推在了金秋的面前：“都是给你买的。”小秋秋，金秋，无双，救命！鸡皮疙瘩都掉一地了。能不能别用这样恶心心的语气说话？金秋立马将头给扭开了，变化着语调说道：“你认错人了，我不认识你，这些东西你还是拿走吧。”怎么可能认错呢？天底下的女子，没有人的脸比你的更圆了。”季青山笑嘻嘻的说道。金秋的脸黑了下来，脸圆怎么了？吃你家大饼了吗？我不是这个意思，我并不觉得脸圆有什么不好的，我的意思是怪怪好看的。季青山连忙解释说道：“还有这些衣裳，全都是我的心意。”你就赶紧收下吧，我不要。金秋知道自己的小脸圆乎乎的，却不曾想到竟然到了让人认出来的模样。他看了一下季青山旁边，脸色跟锅底一般黑，阴沉的可以滴血的季和子，凉凉说道：“还是把这些衣裳送给你的好妹妹吧。”她才不是我的好妹妹。季青山立马厌恶的说道，跟丢垃圾的语气嫌弃的说道：“谁要把她捡走，我举双手赞同的。”季和子，金秋，无双的目光在金秋与季青山身上来回移动。别看金秋冷着一张脸。却对面前这个男人没有太多的恶意。无双，吃瓜！季和子秀下的小手紧紧的攥着，他要回去告诉爹爹，季青山实在是太过分了，怎么可以当众给他难堪呢？他才是他的亲妹妹，为什么要对一个外人这般的好？季和子的目光落在了金秋圆乎乎的小脸上，愤怒之余有些疑惑，为何觉得这张脸在哪里看见过？察觉到季和子的目光，季青山立马横在了金秋的面前，挡住了窥探的视线，脸色阴沉，凶巴巴的说道：“再看，我就把你的眼睛挖出来！”你吓到他了，季和子更加的委屈。上官家的哥哥们，个个将上官娇儿当成宝
，可是自己的哥哥却莫名的对他有敌意，他做出了什么？你实在是太过分了！季和子的眼眶中有晶莹的泪水在打转，小脚猛地一跺，哭哭啼啼的跑开了。元宝小说，一旁的蓝惹星整个人都看呆了。他收回刚才的话，季青山并不是一个值得托付的人，她不嫁了，但被羞辱的人并不是他，实在难以抵抗美丽衣裙的诱惑，硬着头皮看演员买了好几件，这才离去。季青山小心翼翼的看着金秋，小秋秋。我不知道他突然出现，我跟你保证，下一次我出门的时候，一定将他套在麻袋里，牢牢的拴好，不让他碍你的眼。金秋，她可是你妹妹，难道你对你的妹妹这么冷酷无情的吗？金秋的一张圆乎乎的小脸上布满了寒霜。季青山只是在重复着那句话，他不配，脸上扬起了灿烂的笑容，朝着金秋挥了挥手：“小秋秋，等你气消了，我下次再来找你哦。”他一溜烟的消失不见，生怕听见金秋说出拒绝的话。无双八卦的目光看向了金秋。金秋立马小脸通红无比，我跟他是不可能的，我可什么都没有说哦。无双嫣然一笑，你就怎么开始狡辩了？金秋撒娇，小姐，你莫要再欺负属下了，好好好，不欺负了。无双看着摆放在金秋面前如同小山的衣裳，说道：“既然是他买给你的，你就先收着吧，属下不要。”金秋固执的说道：“不然再放回去卖银子吧。”无双却摇头：“金秋秋，如果我没有你错的话，你才十八岁。”也是爱美的年纪，喜欢好看的衣裳，只管跟周芳说一声，我要你漂漂亮亮的，知道吗？金秋看着无双的眼眸，从他的眼底透露着认真，鼻头一下子就酸了。金秋抱住了无双，软软糯糯的小声说道：“王妃，你人怎么这么好？因为我们的金秋秋值得呀。”无双莞尔一笑。另一边，周芳卖力的宣扬，效果极佳，就是说的嗓子都冒烟，快喷出火了。他放下了手中的香蕉，找到了无双，急迫的说道：“无双妹妹。”有什么可以缓解嗓子的汤药吗？快给我来一碗！好的，周芳大哥。无双立马盛了一碗凉汤给他。我娘听说了，周芳大哥今天要说很多话，特意准备好的清凉嗓子汤药。猛猛的灌了一口，周芳的嗓子果然舒服多了。他将碗递了过去，真好喝。无双妹妹，我可以再来一碗绿豆汤吗？可以啊。无双笑起来的时候有浅浅的酒窝，脸上虽然有雀斑，但给人乖巧懂事的感觉，让人忍不住的心生好感。他给周芳盛了一碗绿豆汤。目光又落在了无双的身上，似乎做了什么重大决定似的，深深的呼了一口气，将一直封闭的箱子给打开了，小心翼翼的拿出了里面的东西。周芳都看呆了，连忙擦去了刚才漏下的绿豆汤，这才伸手触碰精美的瓷器，却在半空中被凶巴巴的无双一把拍掉了他的手，护宝贝似的护住了瓷器，说道：“周芳大哥，不要碰，这是什么？”周芳摸了摸自己的大手，无双拿出来的瓷器精美绝伦，上面的花朵像绽放在眼前似的美艳，一看就价格高昂。凭着无双现在的条件，肯定下定了决心才购买的。里面也是绿豆汤。无双露出了一个腼腆的笑容，这是给王妃姐姐准备的。瓷器的里侧有一圈空隙，可以将冰冷的井水灌入，保持瓷器内液体的低温。无双小心翼翼地倒入了绿豆汤，鼓足了勇气，小脸通红不已地走到了无双的面前，在看着无双的眼眸时，结结巴巴地说道：“王王王妃姐姐，这是给你准备的，希希希望你可以喜欢。”第170章：门庭若市，门可罗雀。无双看着面前翘首以盼、面色通红的小姑娘，她手中的绿豆汤还散发着冷气，迎着无双目光时，害羞的低下了脑袋，像极了将脑袋埋进土里的鸵鸟。谢谢。无双接过手中的绿豆汤，冰冰凉凉的绿豆汤一下子解了炎热的燥意，真好喝。无双莞尔一笑，无双的小脸更加的通红了，那双有老茧的手害羞的扯着自己的粗布麻衣的袖子，都快将布料揪成一团了。王妃姐姐，你喜欢就很好。他连忙说出这句话。又很快的低下了头。如果你不介意的话，以后可不可以多喝喝我做的东西？无双期待的无比的说道。他看着自己的脚尖，只有自己知道，在说出这句话时，他有多么的紧张，整颗心都在扑通扑通的跳动，生怕从王妃的口中说出那句拒绝的话。无双的目光落在了无双的声音，他叫上官无双，而面前的姑娘叫无双。同周芳打听过了，两个人只是读音相同，但字却不是同一个。可是，为何无双对他有好感呢？这绿豆汤盛装的容器与他人的不一样，就暂且不说了。在开业的这一天时间内，这小姑娘不知道偷偷看了他多少眼，还以为无双没有发现呢。如果我说不，无双的话还没有说完，无双的眸子瞬间黯然失色了，整个人仿佛没有了光彩似的，垂着脑袋。真不好意思，麻烦你做这么好喝的东西给我了。无双将话说完了，无双的眼眸立马就亮了起来，整个人开心不已。好，不管王妃想要喝什么，我都可以学的。周芳忙里偷闲。郁闷的走过来，无双妹妹，你这是区别对待。无双乐呵呵的说道
，那是因为王妃姐姐她值得。搬起了他的小箱子，将瓷碗都收拾好了。无双灿烂的一笑，说道：“那我先回去帮娘亲了。明天要是王妃姐姐在这里的话，我还来。”周芳郁闷，小声的嘀咕：“我还以为你是因为我而来的。”无双却没有听见他的话，心情愉快的离开了。不过，周芳并没有郁闷太久，反而看向无双说道：“不知道为什么。”今天是我遇见无双妹妹以来，她最开心的一天了，是吗？无双看着小姑娘离开的背影，若有所思。一直到了下午，锦绣坊中的人流不见减少，越来越多的人知晓了锦绣坊里的一群美轮美妙，都闻声而来。这一来也不免花费银子。与锦绣坊门庭若是相对比，宝雀殿就显得门可罗雀了。方掌柜愁得不得了，前几日虽然客人不多，但好歹有来买衣裙的，今日是怎么了？竟然连一个客人也没有。如此下去。他该怎么跟太子殿下交代啊？难道是今天不宜开张营业？方掌柜在暗自纳闷。今天没有看黄历，出门就是这么倒霉。店小二也跟他一样无聊的，差点靠在桌子上打起瞌睡了。这不好容易来了一个客人，方掌柜立马精神抖擞的迎了上去。这位客官，您看看需要点什么？那妇人却被后来的女人拉住了手。哟，你怎么还在宝雀店买衣服呀？难道不知道锦绣坊的新衣服非常美丽吗？去晚了，可就没有一群等着你了。那妇人半推半就的离开了，可把方掌柜弄得一头雾水。锦绣坊做不匹生意，不愿跟宝雀店合作，被他逼得在京城待不下去的锦绣坊，原本周正若不合作，方掌柜就要用特别的手段逼他就范。可奈何方掌柜生了一个不着调的儿子，先前留恋于烟花柳巷，如今更是迷恋上赌博了。这家底再雄厚，也不够他输的。可把方掌柜着急的不行，都没有时间搭理锦绣坊了。短短的时间，这小小的锦绣坊能闹出什么大水花？方掌柜此刻还自视清高，看不上锦绣坊。可慢慢的，他发现事情不对劲了。这一两个顾客去锦绣坊也就罢了，怎么门前匆匆行走的妇人口中都在嘀咕着“锦绣坊”三字呢？并且啊，他在大街上瞧见了许多不一样款式的新衣裳。这些衣裙衬得纤细的人，身材越发玲珑；而稍微丰腴之人，只是掩盖了他们身材上的不足。方掌柜站在一个专业的角度，发现这些衣裙都放大了女性身材的美，让不同身材的女人都显示出了自己独特的魅力。最关键的是，这些衣裙不是宝雀店出品。他终于意识到事情不对劲了，脸上掩饰不住的焦躁之色，连忙走出了店中，拦住了街上穿着锦绣坊新衣的女子。方掌柜的眼眸中充满了红血丝，咬着牙齿问道：“耽误夫人片刻的时间，不知您身上的衣裙是出自哪位名家之手？”夫人原本不悦，但提及身上的这件衣裙，笑容又重新洋溢在脸上，得意不已的说道：“那当然是锦绣坊的，我这件裙子可不得了，是限量出品的，整个京城可只有十件。”花了我不少的银子，贵是贵些了，但穿着好看。他忽然觉得面前这人有些眼熟，你不是宝雀店的方掌柜吗？不是我说啊，你们店的款式确实是老了很多。你瞧瞧，这锦绣坊的新品，让人眼花缭乱的。我还要去买几件呢。他原是不爱出门的，头一次因为买衣裳，自己前去店中选择，错开了方掌柜。贵夫人离开，方掌柜在原地如雷劈一般，嘴中呢喃着：“锦绣坊。”好一个锦绣坊，竟然大着胆子跟宝雀店抢生意，难道不知道宝雀店背后的人是谁吗？他的嘴角着急的都要起泡了，烦躁不已的回到了店中，却看见让他更为愤怒的一幕，气血上涌，整个人都在不停的发抖。第171章，极为熟悉又陌生的脸，方中天，你这个腻子，你在干什么？方掌柜几乎是咆哮出声，脖子上的青筋暴起，布满血丝的眼睛都快跳出眼眶中，爹。方中天连忙将散落一地的银票、碎银子全都揽入了怀中，紧紧的捂住怀中的钱财，发誓着说道：“这是最后一次了，我一定能将输掉的都搬回本。”爹，你再信我一次，好不好？赶紧把你手中的钱财放下！方掌柜恨不得跳上去给方中天两耳光。这银子是你能动得了的吗？你还要不要你这条命了？方中天无所谓的说道：“爹，我知道这银子你要交给那位，但银子这种东西可以再赚的，我向你保证，这一次我一定会赢的。”那位今天就要查账，方掌柜咬牙说道：“赶紧把你手中的银子都放下！你是要连累你爹我啊？”他抄起一旁男人胳膊粗的木棍，一下子就跳了上去，狠狠的给了方中天的两下子。哎呦！方中天疼得直叫唤，银子也随之散落一地。他狼狈的闪躲：“爹，不要再打了，再打你儿子就要没命了。”方掌柜一肚子的火气无处发，只好将方中天作为发泄口了：“我打死你！你这个赌鬼，你是要倾家荡产啊？”等他累得上气不接下气，方中天早就鼻青脸肿的躺在地上了。方掌柜坐在椅子上，差遣店小二捡起地上的银子，一并将方中天怀里的银票给拿出来，自己则是倒了一杯水，将钱财都放回柜子中。
。方掌柜吩咐道：“是。”店小二连忙应道，手指有些颤抖。以后方中天若是前来，并不能让他动这些钱财分毫。”方掌柜说道。店小二扑通一下子跪在地上，吓得方掌柜手中的茶水都洒了，慌慌张张，成何体统？掌柜的，这已经不是少爷第一次来拿银票了。”店小二颤抖的说道：“你说什么？”方掌柜的声音都是虚的，手中的茶杯抖啊抖，茶水不是喝掉的，而是被他抖洒掉的。他拿了多少？回掌柜的来了五六次了，每次都拿了上千两银子。店小二害怕的说道：“蠢货！”方掌柜气的不行：“你怎么能让他拿走银票吗？小的若是不让少爷拿走，他便会对小的拳打脚踢，说这店都是方家的，要让小的丢掉这活计。”店小二害怕的说道：“一万多两银子，普通人家一辈子也赚不了这么多。”宝雀店经营的对象是京城的贵女夫人，衣裙的定价本就高，日常的流水也多。加之这几日方掌柜一直在渣渣中被方中天拿走了多少银子，就没有放心思在店铺上。没想到被这龟儿子钻了空子，他整个人无力的瘫坐在地上。家早就被方中天掏空了，如今拿什么弥补这一万两的亏空？方掌柜气血上涌，两眼一黑，直接晕了过去。掌柜的，店小二连忙上前查看他的情况，反而是他的儿子。方中天一下子从地上窜了起来，抢走了店小二手中的银子，头也不回的跑去了赌场中。他现在所想的，只是要赢回自己输掉的银子。可是这赌场就是一个个的魔窟，是吃人不见血的地方，陷进去就很难再出来。更不用说，方中天是被人交代过的重点关注对象了。每一次他快输的精光时，又会让他小赢一把，给予他赢大钱的希望，从而不断的吊着他。这只大鱼正不断的榨干着自己的家庭，可一旦上钩了。哪有那么容易挣脱了？只会成为别人的砧板上的鱼肉。方掌柜面对的将会是前所未有的难题。与宝雀店惨淡的氛围相比，锦绣坊简直就是一片欢乐的海洋。顾客花钱花的舒心，无双赚钱赚的开心。他愉快都哼起了小曲。今天是个好日子，心想的事儿都能成。一天的忙活过去了，人声鼎沸的锦绣坊终于是安静了下来。周方将门关的岩石，在明亮的烛火之下，无双从地上拎起了一麻袋的银锭子。桌子上还摆放着码的整齐的银票，四个人的眼中似乎都只有钱。呼噜，不知道是谁吞咽口水的声音。无双勾起红唇一笑：“各位不妨猜猜今日赚了多少的银子。”周芳说道：“一千两。”无双莞尔一笑：“少了，大胆一些。”周正声音都是颤抖的，伸出了五个手指：“五千两。”无双道：“你们父子二人实在太小心谨慎了。今日的人流量，你们亲眼所见，卖出去的衣裙也有数的。针对一般百姓的衣裙，虽然售卖的价钱低。”但是数量多，针对京城贵女夫人的衣裙，虽然限量销售，但胜在贵妇们愿意花银子。今日的收成肯定很多。锦绣坊的衣裙质量摆在那里的，一件衣裙少说也得二三两银子，更别说京城贵女们一百多两银子买一件衣裙，对他们来说简直就是牛毛一般的支出。优惠券的存在更是提升了销售的数量。京城的女子是很多的，早就不喜欢宝雀店的老款式了，在遇见锦绣坊的新品时，多多少少也不在一些报复性消费的心思。无双灿烂一笑，不算太多，也就一万三千多两银子吧。一万多两，周芳都破音了。是的，无双肯定的点头。但是你们不要忘记，前期我们是有布匹、绣娘、销售婆子等等的成本在的，将这些除去了，才是我们赚的银子。别看第一天的收入可观，但实打实真正的纯利润不多。但开了一个好头，无双笑着说道：“最近三日将会是顾客前来的高峰期，等三天后，我们再刨除成本，算一算赚了多少银子吧。”他盯上服装生意不是没有道理的，其中的利润可观，并且可持续发展。女人的衣柜里永远缺少一件衣裙。无双交代道：“婆子们今天可是出了很大的力的，对他们好些。明日让人买一些果子来，让他们带回家，就当做这几日辛劳的一些奖品。看见好处了，售卖衣裳的婆子们才会更加的尽心尽力。总不能又不让牛吃草，又让牛产奶吧？不现实。”周芳都记下了。无双与金秋踏着月色回到了驿馆中。同样踏着月色回家的，还有无双的娘亲。小小的院子中飘着大米饭菜的香味，烛火摇曳之间，刘氏看见了无双小小的身影在不断的忙活着，他的鼻子有些酸涩。这个孩子被他爹一棍子打了脑袋后，性格就变了，变得更加懂事了，也更加的让人心疼了。双儿，娘不是告诉你，你还小，这些家务事等娘回来后自己做。刘氏说道，一点都不累的。无双笑着说道：“娘，饭菜都是热的，咱们赶紧吃饭吧。”你爹。刘氏提起自己的丈夫，心把凉把凉的。不管他，无双说道：“他对娘不好，我不认他这个爹，更别说这个渣爹要卖掉一家人为生的小药铺，拿钱去养别的女人。”好，刘氏脸上扬起了温柔的神色
。对了，恩人的汤药今天你都送去了吗？嗯，周芳大哥他说效果很好，无双笑着说道，脸上的小酒窝可爱无比。那就好，恩人他可是帮了我们母女两个人大忙了。刘氏喃喃说道。母女两个人坐下，享受着简单但又温馨的晚膳。吃完饭后，无双主动的洗碗，可是啊，他忍不住的又想起来无双的脸，那张他极为熟悉又感觉到陌生的脸。第172章，你为什么用这种眼神看着我？收拾完碗筷之后。无双坐在了铜镜前，看着自己的容貌。说起来，这块铜镜还是刘氏陪嫁的嫁妆，整个家像样的东西都被渣爹拿去卖了，就为了养女人。她的脸上有小小的雀斑，少女的肌肤也没有富家千金那般的白皙细嫩，笑起来的时候脸颊上有浅浅的小酒窝。这副身体做了很多粗活，指腹上都有一层老茧。刷儿，刷儿。刘氏唤了无双很多声，他走过来，将一旁的窗户都关上了。这夜深露重的，可别让风吹进来，让你风寒了。娘，我知道了。无双暖暖一笑，刘氏同样瞧着镜子中的无双，叹了一口气，说道：“就是你脸上这雀斑，我觉得很好看。”无双开心一笑，因为我是娘的女儿。傻孩子，刘氏摸着他的脑袋，星号星号，分割线，王爷，王爷，爵哥，小爵爵，我要进来了喽。无双满脸笑容的推开了庆无爵书房的门，眼底的光彩灿若满天的繁星，恨不得将自己的好消息第一时间同庆无爵分享。小栓儿，庆无绝无奈的勾唇笑了笑，他抓住了女孩的小手，用掌心的温热驱散她小手的寒冷，耐心的问道：“你很开心？”“是啊，很开心。”无双笑起来的，脸颊旁有浅浅的梨窝，他说道：“赚大钱了，当然特别的开心。有了银子傍身，他在这个世道也算是有了可以嚣张的资本，不仅可以不用依附男人，而且还可以包养男人。嘿嘿嘿，到时候就可以挺直腰杆做人了。周皇这个狗东西。”要对我动手的时候，也得掂量一下我的财力。不过，商业版图只是稍微有了些起色，还得再接再厉。至于庆无绝，想让别人提起来时候，并不是说上官无双是邪王的女人，而邪王是上官无双的男人。真棒！庆无绝抓着他的小手，忍不住的夸赞说道：“那当然了。”无双笑得开心不已，眼眸宛若天上灿烂的星辰一般，夜夜生辉。绝哥仅仅是这样夸我的吗？嗯，夸赞我的词汇也太苍白了吧。无双嘟囔着说道：“庆无绝明白了他的意思，顺着他的话说了下去。小生才疏学浅，但觉得姑娘温柔大方，美丽动人，聪慧勇敢，慧智兰心，倾国倾城。这天底下没有人能比得过你了。认识姑娘是小生的三生有幸。”无双小脸有些绯红：“真的有那么好吗？”“嗯，特别好。”庆无绝声音清朗的说道：“小栓是这个世界上最特别的女子，如何特别？”无双打破砂锅问到底，特别的走进了我的心里。庆无绝面不改色地说着情话，无双的耳垂红的可以滴血，虽然怪土味的，但莫名的好听，怎么破？变天了，变天了！纯情邪王现在怎么这么会说话？我怎么招架得住啊？王爷你也很特别，无双情真意切地说道。嗯，展开说说。庆无绝倒是想听听他的小刷口中能说出什么夸赞的话语，他对自己纯情的标签有些免疫了。无双认真的想了想，亮晶晶的眼眸看着庆无绝墨色的眼睛。勾起了他的红唇，王爷特别就在于跟一般的臭男人不一样，没有臭汗，没有口臭，身上香香的。嗯，他猛然瞪大眼睛，双唇上有唇瓣的丝膜，慢慢的有牙齿轻轻的咬着他娇嫩的唇瓣，双手抵在了男人的宽厚有力的胸膛上，却没有力气推开，反而是被男人强而有力的手臂禁锢在了怀中。他的手掌还托着女孩的脑袋，无双只得被迫的踮起脚尖，直到胸腔里的空气都被被男人掠夺殆尽，嘴唇也微微的肿了。庆无绝这才放过无双，他添了添上唇，性感的喉结上下耸动，有些意犹未尽的说道：“本王的特别之处在于，我的小栓特别甜，我不甜。”无双连脖子都是红的，是吗？庆无绝修长白皙的手指挑起了他乌黑的头发，不紧不慢的说道：“那我再尝尝。”无双连忙用葱白的手指捂住了自己的嘴唇。庆无绝失笑，笨蛋，他的手指轻轻的弹着无双白皙的脑袋，悠悠的叹了一口绵长的气。真是不知道小双什么时候能够长大，无双却嘟囔着说道：“我才不笨，我可聪明了。”“嗯，那你是聪明蛋。”庆无绝说道。无双，感觉总有些不太对劲的样子。我不是聪明蛋，不是我的意思，我不聪明，不对，我是说很聪明，但我不是蛋。无双嚷嚷着：“是是是。”庆无绝哑然一笑：“你最聪明了。”张三将晚膳送了过来，目光在无双与庆无绝的衣领处看了看，忍不住的咂舌想到。
，王妃今天果然累了，都没有往日生猛了。他那古怪中透露着诡异的目光，让无双有些不自在。刚打算出声询问，张三的屁股上就像点了炮仗一样，一溜烟不见了。无双有些郁闷，不过目光触及饭菜时，不开心的情绪都如云烟一般消散了。绝哥也没有吃饭，无双眼珠子转啊转，不会是等我一起吧？庆无绝给他盛了一碗汤，喝点汤。你今天太累了，快说快说。你是不是等我一起用膳的？是不是没有我陪你用膳？你觉得很孤独、很寂寞、很空虚？无双眼睛亮晶晶的，自己也不知道为何执着于这个问题。元宝小说，是，庆无绝无奈的说道：“希望每一餐的膳食都有你相陪伴。”我就知道你现在离不开我了。无双灿烂一笑，空气中散发着恋爱的酸臭味。他喝了庆无绝盛的汤药，真好喝，又忍不住的说道：“跟今天那个妹妹给我盛的汤药一样的好喝。”妹妹。庆无绝手指一顿，无双毫无察觉地说道：“是啊，他给我盛的绿豆汤，冰凉冰凉的，将我的造诣一下子都驱散了。可别说，他长得还蛮可爱的，厨艺好，人感觉也很体贴，好像很喜欢我的样子。”无双的声音慢慢的低了下来：“小绝绝，你为什么要用这种眼神看着我？”第173章，女人的主动技能，看得人心里发毛，就好像老实敦厚的丈夫发现自己的小娇妻有了外遇似的。等等。为什么我会有这种想法？庆无绝会吃一个女孩子的醋吗？不，他不会的。无双十分肯定的想着，他挺起了小胸脯，说道：“我这么优秀的人，有女孩子喜欢我不过分吧？所以你也喜欢他。”庆无绝问出了死亡问题。这个无双发现此刻的态势比较紧张，不宜乱说话。他立马保证的说道：“我只喜欢你。”庆无绝紧绷着的嘴角有了些许的缓和，是吗？无双开始发挥起了女人的主动技能。他叉着腰，一副不敢置信的说道：“你在质疑我对你的感情，是不是我们之间的爱一下就消失了？爱是不转移了。”庆无绝，怎么委屈的人变成无双了？我不是这个意思。他解释：“无双，那你是什么意思？”庆无绝第一次遇见这么个情况，他头一回倾心于人。别看亲亲抱抱都手到擒来的，这是男人的天性，但遇见了倒打一耙的无双，就束手无策了，只得坐到了无双的旁边，认真的说道：“我也只心悦于你。”他严肃认真的样子，倒是让无双再也没有办法无理取闹了。无双老老实实的说道：“我就是觉得有些奇怪了，没有无缘无故的好感。他与我只是见过一两次面，但对我的态度实在太好了，让我怀疑他这个人别有用心。”庆无绝温声说道：“让张三查探他的背景。”无双点头，也心里总觉得查不出什么。无双隐藏深的，兴许是一个只有他说出口才会让别人知道的大秘密。话说回来，无双好奇的说道：“绝哥，你名满天下。”别人怕你拒你厌你不是没有道理的，你又为何会倾心于我？无双在怀疑自己，难道是我沙雕的本质吸引了庆无绝？他就喜欢看起来不太聪明的？不对不对，我干嘛说自个儿的坏话？无双深知庆无绝这种人城府可深了，要敲开他的心门实属不易。自己是如何勾搭上庆无绝的，他自己都很好奇。之前他可是顶着一张不好看的脸的。庆无绝抿着薄唇，他这个人确实对人防备极深。但听见无双的心声时，让他有了好奇心。好奇心是一切孽缘的开始。他欢喜于无双，不管是理智淡定的他，还是喜悦欢脱的他，吸引他的是无双这个人。从里到外，庆无绝拿起了手帕，擦掉了无双嘴角的汤汁，说道：“因为你不怕我，甚至会心疼他，会用办法改变他的名声。什么邪王夫妇人美心善，什么邪王嘴笨不善言辞，他都记在心中的。”无双纤细的睫毛微微的颤抖。他脸上露出疑惑的神情。你是王爷，处在你身边的漩涡实在太多。你不杀人，那杀人的便是你。就算是外界传闻宅心仁厚的周皇，手上的鲜血和人命都是数不清的，但是他们都遮掩住了，为了自己的名声。我不明白，你有绝对的话语权，你也并非性格暴虐之人，反而你很理性，为何任由这天下人口口相传你是杀人不见血的魔鬼呢？还是说你就是故意的？你就是不要这好名声？庆无绝没了。他的手轻轻地落在了女孩的脑袋上，无双没有丝毫的闪躲，反而亮晶晶的眼眸与他的目光直视。庆无绝扯下了自己的面具，露出了面容俊美但生着疤痕的俊脸。他问道：“你是不是觉得我有病？这贤王不做，好的名声也不要，却偏偏叫自己贤王？”无双没有回话，他只觉得庆无绝说出这段话的时候，整个人就像处在了荒凉的沙漠中，孤寂又独自的忍耐着高温的炙热。正义的反面是邪恶。庆无绝轻声说道。他们都标榜着自己是好人，可做的事却腐朽发臭了，烂到骨子里去了。但是呢，世人的双眼都被蒙蔽了的，正义又如何？
，邪恶又如何？只不过是众人话语累积出的假象罢了。没有人会知道真相是什么，也没有人会在意背后的故事。庆无绝勾起薄唇笑了笑，既然他们都标榜自己正义，那我偏偏要反着做。无双将他的手从自己的头顶上抓下来，另一只手轻轻的抚摸上了庆无绝眉宇处的疤痕。他轻声问道：“跟这道疤痕有关吗？”庆无绝的身子一抖，他闭上了自己的双眸。缓缓地吐了一口气，良久之后，他才应道：“是。”无双没有说话，扑在了庆无觉的怀中，小手紧紧地圈着他宽厚有力的腰肢，用这种方式告诉庆无觉，他在。庆无觉的下巴靠在了女孩的肩膀上，他的睫毛在微微的颤抖，享受着此刻的平静。夜色渐深，庆无觉恢复了往日的平静。他与无双大眼瞪大眼，沉默了一会后，说道：“夜深了，所以呢？”无双歪头反问。你该回房休息了，可是我们是夫妻。”无双说道。“你还小。”庆无觉看着他的双眸，无双鬼使神差的说道：“那今天你可以把我看作是你的女儿。”庆无觉，他头疼的说道：“你知道你在说什么吗？”无双悻悻一笑，却坚持说道：“我不管，我今天晚上就是赖定你了。你不想让我跟你回房间，是不是怕被我发现堂堂邪王睡觉前不洗脚，臭臭的？”庆无觉，他不说话的样子让无双更嚣张了。被我戳中，小心思了吧？那我更要监督你了。庆无觉，无双玩闹的神情下隐藏着担忧。他知道庆无觉向自己袒露心声，是相信了自己，可总觉得现在的小觉觉的心里很难受。他现在的眼神很孤寂。我想陪着他。无双抿着嘴唇，听见无双心声的庆无觉心软的一塌糊涂，他点头应下来了。半炷香后，他的大脚将女孩白皙的小脚丫往温水中一压，为自己证明道。本王天天洗脚的，无双的小脚丫痒痒的，偏偏男人不肯放过她，在木盆里没有闪躲的余地。庆无觉贴心的为无双擦去脚上的水滴后，将他打横抱起，放在了床上，用一床被子划出了一条界限，认真的说道：“今天夜里谁都不许越过这条线。”第174章，我是那种趁机占人便宜、摸他腹肌的女孩子吗？无双，无双，一，撅嘴，不开心，什么意思？什么意思？这样子搞的。我像一个女流氓似的，我是那种动手动脚的女孩子吗？我是那种大半夜会悄悄醒过来拱进庆无觉怀抱里的女孩子吗？我是那种会趁机占人便宜摸他腹肌的女孩子吗？听见无双心声的庆无觉下划线，他墨色的眼眸就这样看着无双，让他内心里的那些小九九都无处遁形。无双的昂起的脑袋垂了下来，悠悠的叹了一口气：“我好吧，我好像真是。”庆无觉勾唇笑了笑，总算小双对自己的认识非常的清晰。他俯下身来，抓住了女孩纤细的小手，温柔的放进了温暖的被褥之中，又将她一侧的被子全都掖得严实，垂下来的墨发轻轻的扫在了无双的脸上，酥酥麻麻的。无双伸出自己的小鸡爪子，不，现在他已经将自己养得不错了，再也不能称之为小鸡爪子。伸出他的小手手，将庆无觉墨色的的秀发缭绕在他葱白的指尖。元宝小说，庆无觉不耐其烦的又抓住了他的小手手，再次放进了被窝之中。他是那么的认真温柔。无双细密修长的眼睫毛如同蝶翼一般扇动，男人的一举一动全都被他看在眼中，小手上还残留着他掌心的余温。无双的心头微微一动，像是平静的潭水，被投掷了一颗看似不大却威力十足的石头，荡起涟漪之后，然后掀起了一阵又一阵巨大的波澜。认真的男人最帅气了，他为何可以这样帅？眉宇上的疤痕让他在此刻好有男人魅力。听见无双心声的庆无觉，心情愉悦的勾起了薄唇。明亮的烛火在他身后的桌子上燃烧，从无双的角度看起来，就好像男人修长的身子外侧晕着一团圣洁的光圈。他的脸又忍不住的红了。不戴面具的庆无觉，那眉宇上的疤痕为他添了几分野性的美感。无双想起了现代的流行词，想在哥哥的睫毛上荡秋千，想在哥哥这锁骨你游泳，想在哥哥的眼睛里数星星。庆无觉有这个资本，若是他露出面具下的脸，指不定会让世间的少女为他痴，为他狂，为他哐哐撞大墙。不免有人不顾及他渗人的威名，千方百计的要爬上他的床。古人说“红颜祸水”，耀无双说“难言也差不多”，一样的妖孽，一样的让人心动。如果不是我现在还小，真想马上办了他。庆无觉的手指微微一顿，他听见了什么？办了他，是那种办吗？他的小双想法跟危险吗？心里开车跟老司机一样的，无双的脸却干净天真的跟小白兔的，将手手乖乖的缩在了被子中，眨巴着水汪汪的大眼睛。就看着庆无觉，庆无觉温声说道：“快睡觉吧，你今天也辛苦劳累了一天了。”无双感动的说道：“觉哥，刚才我只是开玩笑。”
，现在我真的觉得你跟老父亲差不多，一样的温暖。”庆无绝，他宽厚温热的大手直接附在了无双的嘴唇上，手动闭脉。无双哼唧了两声，不想将小手从被子里伸出来，眼底闪过了狡黠的光芒，舌头触碰了庆无绝的手心。男人的身子猛然怔住，眼底的墨色更深了。哼哼哼，欺负我，我咬死你！庆无绝无奈的用另一只手缚住了自己的眉眼，悠悠的叹了一口气，将自己的手给收了回来。小双懂不懂什么叫做男人？一直这样肆意点火，无双却没心没肺的用下巴指了指自己旁边的位置，示意庆无绝别磨磨唧唧的，赶紧上床，像个男人一样。绝哥，快点脱了外衣上来，我这细胳膊细腿的，是对你做不了什么的。庆无绝，他又将中间隔断的被子给拢高了，躺在了无双的身旁，再次严肃、认真、正经的告诉无双。晚上谁也不可以超过这条线。无双嘟嘴，绝哥，我现在更觉得你跟老父亲一样，一样的操心。庆无绝微微的叹了一口气，只能说道：“你还小。”然后呢？庆无绝说道：“不是时候。”还不待无双接话，庆无绝不紧不慢的声音清晰的传到无双的耳朵中：“以后你会为这些时日付出代价的。”无双，哦哦，还有以后，是猴，我跟庆无绝是夫妻，我现在招惹他，他尊重我年纪小。万一哪天他把持不住，化身饿狼扑倒我什么办？无双煞有其事的想到，如果他真的那么禽兽了，我就切掉他的作案工具。听见无双心声的庆无绝，只觉得胯下一凉，他只能悠悠的叹气。自己选的媳妇，再怎么也得宠着。谁吧，傻姑娘？庆无绝抬手一挥，桌子上的烛火瞬间熄灭，原本亮堂堂的屋子中变得漆黑，只要透过窗纸隐约的可以看见外面的月色。身边传来匀称的呼吸声，无双却什么也睡不着。他有些紧张，第一次躺在男人的身旁，虽然有被子将两个人分隔了起来，他却无法忽视男人的存在，努力的闭上眼眸，让自己进入睡眠之中。但大脑在此刻异常的清醒，毫无睡意。无双眼巴巴的看着黑漆漆的床底，半晌之后，他转了一个身子，看向了庆无绝的方向，小声的问道：“绝哥，你睡着了吗？”“绝哥，没有。”庆无绝平静的声音从一旁传过来。无双自认为很小幅度可以忽略不计的挪动着身子。罪恶的小手慢慢的将中间的楚河汉界给挪开，郊区拱到了庆无绝的身旁。庆无绝，他就知道无双不会乖乖的。你，他刚准备开口，无双拉着了他的胳膊，郊区靠在了他的臂弯之中，嘟囔着说道：“我刚才睡不着。”庆无绝无奈的叹了一口气，侧过身子抱住了无双，另一只手环在了他纤细的腰肢上，轻微的拍打着他的后背，感受着男人身体的暖意，还有他那身上让人心安的清香。庆无绝怀中的女孩呼吸渐渐的匀称了起来，小手如同猫爪子一般搭在了他的胸膛上。庆无绝整个心都被填满了，他微微的低头，吻在了无双细长浓密的睫毛上。睡梦中的无双像是梦到什么好事一样的，勾起了殷红的嘴唇。第175章，噩梦。夜深，女孩依偎在男人温暖的怀抱中，甜甜的睡了过去，而抱着她的男人也进入了睡梦之中，他的手搭在了无双的腰间。若是清醒的时候，一定又会感叹女孩的腰肢是多么的纤细，她一只手就可以握下。不过，男人此刻的眉头却紧紧的蹙了起来，那一张向来平淡的脸上染上了凝色，额头上也流下了汗水，仿佛经历了什么噩梦。一片白茫茫的雾出现在眼前，庆无觉什么也看不见，他只能伸出手，以此来探寻方向。走了很久之后，慢慢的雾气消失了，隐隐约约可以看见一座宫殿的轮廓。庆无绝却低头看了一眼自己的手，很小，身子也是小孩子的。他的脚不受控制的往宫殿走去，华丽的宫殿外面没有一个人，道路上却干净无比，寂静的有些诡异。在门口能听见宫殿里面传来吱呀吱呀的响声，朱红的大门透露着渗人的冷意。庆无绝却推开了门，宫殿里面最显眼的是一座秋千，还在来回的摆动，显然刚才有人在推动秋千。他往前走了一步，踩在了青石板地面上。环顾着宫殿的一切，是那么的熟悉。你来了，屋子里面传来了男人沧桑的声音。庆无觉的脸色在这一秒彻底的变了，他转身想要离开，脚却如同灌了铅一般，怎么也动不了。直到男人出现在他的面前，用那双粗粝的手掌轻轻的抚摸着庆无觉的脸蛋，男人历经风霜的脸上有了浅浅的笑意，嘴唇在不断的张开闭合，仿佛在说些什么。但男人的宽厚的手掌却在不知不觉的扬了起来，狠狠的对庆无觉打了一巴掌。他小小的身子倒在了地上，男人原本浅笑着的脸上露出了狰狞可怕的笑容，声音跟野兽一般难听，抱着自己的头嘶吼着。庆无绝却不恨他，反而从地上站了起来，拍了拍衣裳上的灰尘
，心疼的走到了男人的身旁，努力的安抚着男人暴躁难安的情绪。男人抬起了猩红的眼睛，泪水顺着他的脸庞流了下来，将小小的庆无觉抱在了自己的怀中，不断的道歉：“对不起，我不是故意的，你是不是疼了？”我还不待庆无觉说话，男人的又变了，他哭喊着，一下子将庆无觉推倒。自己则是跪在了庆无觉的旁边，粗粝的手指按在了庆无觉眉宇上的疤痕上，按的庆无觉疼了，但是他死死的咬住了嘴唇不出声。那刚结好的疤痕被男人暴力的将掩盖的伤口揭开了，鲜血顺着庆无觉的脸庞流了下来，划过了他的眉毛、睫毛，眼前出现鲜红之色。从男人的口中传出了低沉的嘶吼的声，他毫不顾惜庆无觉脸上的鲜血，从怀里掏出了一瓶药，打开了瓶塞，将药粉倒在了庆无觉揭开了疤痕的伤口上。剧烈灼心的疼痛让庆无觉小小的身子忍不住的颤抖着，想要蜷缩着四肢让疼痛收缩，但男人死死的按住了他的手脚，低语着：“不许喊疼，不许，我要让你记住这疼痛，你的伤痕是证据，记录了那人的恶行，记住这疼痛。”灼心的疼痛让庆无觉浑身都冒出了汗水，整个人仿佛被丢进了河水里，被捞出来一般，浑身湿淋淋的，也不知道过去了多久，疼痛才消减了。男人的脸上却露出了笑容，温柔的抚摸着他的脑袋，夸赞的说道：“好孩子，你做的真棒。”慢慢的，男人的脸消失在了庆无觉的眼前，他想要抬手抓住，可是，一切的动作都是徒劳的。庆无觉瘫在了青石板地上，大口大口的喘着粗气，他脸上的血迹已经干涸了，凝结成了小块小块的。有人从他的身旁经过，是穿着华丽工装的女子，那柔软的金丝锦袍无情的划过他的手臂。庆无觉只得到了那人一个无足轻重的目光，是靠自己才站起来的。他的身子有些晃动，毫不犹豫的转身离开了宫殿。可，沿着干净寂静的路放眼看去，瞧不见尽头的路上布满了一座座外貌一致的宫殿。庆无觉没有办法控制自己身体的，他走到了第二座宫殿，推开门，一模一样的秋千，你来了，一样的话语。男人又浅笑着抚摸庆无觉的脸庞，同样的变脸，巴掌再一次落在了庆无觉的脸上。耳旁传来了道歉声，紧接着就是眉宇上的伤疤不断的被揭开，不断的撒着痛去骨髓的药粉，他仍然被死死的按住四肢。男人的低语如同魔咒一样响彻在他的脑海中。女人的工装再次出现，一样的冰冷，一样的明艳，唯一变化的是庆无觉脸上的鲜血更多了，眼前瞧见的红色更深了。他好像被人下了诅咒似的，离开了第二座宫殿，又前往了第三座宫殿，第四座，第五座，第十八座。一遍又一遍的承受着疼痛，他好像麻木了，整个人宛若行尸走肉，就连身子上的衣袍也都染红了，眉宇上的疤痕再也好不了了。庆无觉站在了第十九座宫殿的面前，他推了推朱红的大门，却怎么也推不开。小小的他茫然的看了一眼两侧，一边是他有过鲜红的路，另一边延伸的宫殿消失在了雾气中。他无助的蹲下身子，抱住了自己的双膝，悲伤、沉痛、恨意不断的交织在他的心中。庆无觉无法呼吸，像被冰冷刺骨的海水裹住了全身似的，浮浮沉沉。他抬手想要抓住什么，视线却渐渐的模糊，浑身上下只剩下了渗入骨髓中的疼痛。他的手好像被抓住了，那双手温暖细腻。觉哥，庆无觉，小觉觉，你快醒醒，你怎么了？身子好像被抱住了似的，终于找到了可以依靠的地方。熟悉的女孩的声音让他慢慢的睁开了眼睛。瞧见了无双那张漂亮却写满了担心的小脸，你醒了。无双靠在了床头，此时的他将庆无觉搂在了自己的怀中，慢慢的抚摸着他的后背。嗯，庆无觉的声音嘶哑，做噩梦了吗？无双担忧的问道。他睡得香甜，哪知抱住他的庆无觉整个人都在发抖、出汗。无双担忧，却怎么也没有办法让他醒过来。点燃了烛火，却看见庆无觉脸色苍白，他的手脚冰凉。无双将庆无觉抱在了自己的怀中，庆无觉点了点头，又摇了摇头，声音依旧嘶哑：“不是噩梦，还说不是噩梦。”无双摸着他的脑袋说道：“看把孩子吓成什么样了。”庆无觉贪恋无双怀抱中的暖意，似乎可以让他忘记了一切的疼痛。他如同一只大狗狗一般，环住了无双纤细的腰肢，靠在了无双的怀里。“让我靠一下。”他说道。“好。”无双垂眸，能看见庆无觉发白的薄唇，似乎在他的怀里。男人能够心安，难道庆无觉缺少母爱？他想妈妈了。再坚强的男人也有柔弱的时候。鬼使神差的，无双的手轻轻的拍着庆无觉的后背，嘴中呢喃的说道：“哦，不怕不怕，妈妈的好大，妈妈在这里呢。”庆无觉，第176章，自家的夫君，那能叫摸吗？关于我的媳妇
一开始想当我女儿，后来变成我妈这件事，庆无绝。关键是无双还有些不为所动，丝毫没有察觉到气氛的诡异，完全将自己带入了温柔、善良、大方、美丽的母亲形象，抱着怀中的好蛋试图让手臂左右摇晃，让怀中的人心安。但怀中的是一个成年男人，无双很难让自己的双臂成为摇篮。他才发现，原来怀抱中的人并不是他的好蛋而是他的好夫君这一回事。庆无绝的目光很是幽怨。无双悻悻都缩着脖子，完犊子了！一开始只是想让他感受到久违的母爱，没想到后来自己角色扮演越陷越深了。我已经深刻的认识到我的错误了。靳无觉从他的怀里出来，目光与无双的视线在空中交汇。觉哥，无双的两只食指尖点啊点，我错了。他又将自己的手给伸了出去，视死如归的说道：“你就惩罚我吧，你要是生气了，打我骂我都可以的，我一点怨言都没有的。”靳无觉举起了自己的手。无双将眼睛闭上，下一瞬间，男人张开了自己的手臂，将女孩拥入了自己的怀中。他的下巴靠在了女孩的头顶上，轻轻地蹭着无双丝滑的发丝，鼻尖传来女孩身上独特的香味，让他感觉到无比的心安。让我抱抱你，庆无觉的嗓音依旧嘶哑，像是压抑了什么似的，让人无比的心疼。无双的小手搭在了男人精壮的腰肢上，他的小脑袋靠在了男人有安全感的肩膀上，心疼地说道：“觉哥，你刚才就是做噩梦了。”别怕，我在你身旁的。我知道你们男人好面子，不肯说出心里的痛，但你不能报喜不报忧呀，那样才会让我更加的担心。”无双认真的说道。“元宝小说，没事的，只不过梦见了一些过去的事情罢了。”庆无觉的声音不徐不慢，好似已经恢复了往日的风轻云淡，都过去了。可过去的事情就真的完全过去了吗？尖锐的刀子在人心底上画下的创伤，即使被漫长的时间治愈了，但始终还残留着痕迹。无双明白，庆无绝不说出来，就是为了不让他担心。有时候男人啊，肩膀上扛负了太多的压力，却终会轻飘飘的说没事的。绝哥，真的没事。庆无绝让女孩的视线与自己轻视，目光扫过女孩白皙细腻的皮肤，她慢慢的俯身，在女孩的眉眼上、嘴唇上轻轻的留下了吻，如同蜻蜓点水一般，却让女孩的心底泛起了圈圈的涟漪。无双的两只小手落在了男人的肩膀上。身子一起，主动的亲吻了庆无绝眉宇上的疤痕，跟哄孩子似的，轻轻痛痛就飞走了。嗯，飞走了。庆无绝紧紧的抓着无双白皙的手，现在一点都不疼了。他的脸上露出了笑容，干净的像纯净水一般，不带一丝的杂质，又如同三月的春风，温煦拂面，在无双的心里种下了朵朵桃花。不早了，赶紧睡觉吧。庆无绝给无双拉着被子，女孩穿着单衣，她怕他风寒着凉了。无双立马说道：“我不要被子在中间阻拦。”他用最嚣张的语气说出最怂的话：“我就是不习惯中间有条被子，怎么了？谁家的夫妻睡觉的时候中间画一条三八线？”庆无绝败下阵来，他缓缓的叹了一口气：“他还能怎么办？还不是只能忍。”好，这可是你答应的哈，我可没有强迫你。无双偷笑，眼底的光芒璀璨，夹旁有浅浅的梨窝，极为可爱。是，是我答应的，是我晚上睡觉太害怕了。必须要夫人抱着我才能睡着。”庆无觉说道。“夫人心地善良，人那么的好，肯定会陪我的吧？”夫人，无双的小脸忽然染上了绯红之色，还怪好听的，心里像是被蜜填满了一样的甜。他揽住了庆无觉的腰肢，开开心心的靠在了男人的胸膛上，嘴角都快咧到耳根子后面去了。睡觉，好。男人挥袖，烛火再次熄灭，女孩的思维却异常的清晰。她这个时候与庆无觉相隔。是目前为止不料最少得时候，那若隐若现的触觉，无双只能说一声：“令郎的胸肌为何如此发达？”没有其他的意思，就是夸庆无觉的身材好。这是他夫君的身材，赚翻了好吧？漆黑的夜里，无双的心亮堂亮堂的，小心思又活跃了起来。这么好的时机，要不做点什么？是不是对不起今天这么黑的夜了？头顶上传来均匀的呼吸声。他睡着了吗？觉哥，小觉觉，无双试探性的叫了几声。没有人回应，看来是真的睡着了。其实我伸出罪恶的小手，也没人发现吧？嘿嘿，自家夫君的身子，那怎么能叫摸呢？那叫熟悉。他的两个手指立了起来，小心翼翼的，让两只手指跟走路似的，从庆无觉的胸膛慢慢的往他的腹肌上挪动。在这个过程中，无双打起了十二分精神，生怕一个动作将睡着的男人给唤醒了。他的手指停在了男人的腹肌上，隔着一层布料，虽然很有料。但总觉得差了点什么，都已经这样摸腹肌了，又何必在乎更进一步呢？他伸出了罪恶的小手手，慢慢的、悄悄的
，掀开了庆无绝的衣裳，如愿以偿的将自己的手掌放在了腹肌上。嘿嘿，腹肌，嘿嘿嘿，生动形象的演绎了一个女流氓是怎么欺负良家妇男的。自家夫君的这档子事不叫摸，叫交流感情。无双努力的在心中为自己找着借口，他的小手移动着，摸着腹肌的轮廓。那掌心完美的触觉，让他唇角扬起极为好看的弧度。原本睡着的男人睁开了他的墨眸，那只作怪的小手在他的腹肌上跟跳舞似的，肆无忌惮。庆无觉缓缓地问道：“好摸吗？”“好摸。”无双美滋滋的回话，丝毫没有感觉什么不对的地方。那是不是该我了？第177章，他是跳进黄河也洗不清了。无双的身子跟冰冻住似的，僵在了原地。绝绝绝，绝哥，你没睡觉？你这样的动静，我如何能睡得着？他抓住了女孩的小手，悠悠的叹了一口气，四肢百骸中，好似涌入了焚身的火气。哦豁，流氓行为被发现了，我跳进黄河也洗不清，我是女流氓这件事了，该怎么解释？在线等挺急的，如果我说我并没有其他的意思，是想检查一下你腹肌的发育状况是否良好，你信吗？无双眨巴着水汪汪的大眼睛，极为真诚的看着庆无绝。虽然在黑暗中，他很难看清无双的容貌。庆无绝，你继续瞎编，我听着。无双硬着头皮往下说。腹肌对于触摸的反应强烈，随着呼吸有规律、有节奏的律动，腹肌的大小合适，在规定的范围内，说明腹肌的发育状况非常的良好。请继续保持。绝哥，你这个人真是太优秀了，连你的腹肌也如此的优秀。无双就硬夸，所以庆无绝不紧不慢的开口。无双的心都提到了嗓子眼，便听见他说道：“摸了这么久。”你脑海里全是腹肌的发育情况，对我就一点意思也没有吗？我无双此时进退两难，说没有意思吧，他们俩毕竟是夫妻；说有意思吧，就坐实了自己是女流氓。我明白了，你就是对我失去了兴趣。庆无觉平淡的说出了让无双目瞪口呆的话，我对你一点吸引力也没有了。我不是我没有，你别瞎说。无双跟波浪鼓似的摇着脑袋，庆无觉轻笑，那你的意思就是对我有兴趣喽？小流氓，我不是流氓。无双狡辩，不是流氓。庆无绝轻笑，那你是什么？女采花贼。无双，好吧，他的这行为确实挺像的。无双的声音跟蚊子似的。可是，你是我夫君哎。庆无绝，你说什么？无双嘟囔着，你是我夫君。嗯。庆无绝无奈的应下了，抓住了女孩的手掌，反问道：“你是我夫人，所以轮到我了吗？”你说什么？无双还没有反应过来，庆无觉的大手就突破了他的衣裳防线，偷袭向了他的腰肢，轻轻的捏了捏无双的细腰。男人叹了一口气，说道：“你先闭上眼睛睡觉。”元宝小说。无双从失神中回过神来，那你呢？庆无觉几乎是咬牙切齿的说道：“我去洗一个冷水澡。”无双，身旁的男人离开了床，打开了门，他能感受着自己的心扑通扑通的在狂跳，冰冷的水顺着肌肤的纹理流下。带走了四肢百骸中的火气，庆无觉微微的叹了一口气，不知道答应女孩的要求是对自己的一种福利，还是对自己的一种考验。阮玉在怀的同时又折磨不已，他只能一遍又一遍的告诫自己：小栓还小，做人不能那么的禽兽。让自己完完全全的冷静下来后，庆无觉这才深吸了一口气，准备回到房间中。他的手掌刚落在门上，愿听见了屋子里面女孩的心声。原来庆无觉是一个正常男人，庆无觉。是他平时表现的太无欲无求了吗？怎么就不是正常男人了？知呀，他将门给推开了，无双立马闭上了眼睛，假装自己已经睡着了。耳边传来了窸窸窣窣钻入被子的声音，无双不敢动，不敢动。他的腰间上落下了一只大手，将娇小的他带到了男人宽厚温暖的怀里。耳边传来了轻轻的一句：“睡吧。”他转个身，抱住了男人的腰，真好，晚安。一夜过去，无双以为自己睡得很好，还给了庆无觉一个吻。落在了他的额头上，这才从床上爬起来。他扫了一眼铜镜，铜镜中的自己顶着一个黑眼圈。这难道是老天爷对我动手动脚的惩罚吗？他昨天夜里是临时起意要待在庆无觉的房间的。金秋还不知道他不在自己屋子的事，于是蹑手蹑脚的从屋子里退出去了，小声的关上了房门，生怕吵醒了床上的庆无觉。男人在他离开屋子的那一刻，睁开了眼眸，唇角勾起了一抹笑容。王妃，张三看着偷偷摸摸从庆无觉房间里出来的无双。满脑袋的问号，无双的身子一下子就僵住了，莫名的有种干坏事被抓包的感觉，尴尬的笑了笑。那啥，今天的天气可真好啊！是的，阳光明媚，万里无云的。张三话锋一转，
。可王妃为什么从王爷的房间里偷偷摸摸的出来？更重要的是，王妃的黑眼圈就像是纵那啥过度似的，她好像发现了什么惊天秘密。原来是王妃把王爷悄无声息的给吃抹干净了，在心中忍不住的魏无双竖起了一个大拇指。王妃，牛，你才是那个勇于征服王爷的女人。无双又想想，不对啊，他从自己夫君的房间出来怎么了？于是腰板挺得直直的，却对上了张三一脸猥琐的笑容。你怎么笑得那么难看？无双问道。张三哦，就挺不怀好意的笑着。无双又说道。张三 Sigma， 你这样笑着的时候，高贝贝是怎么忍着不打你的？无双又又疑惑的问道。张三 Sigma， 他只觉得自己弱小的心灵受到了严重的创伤，立马扭头找到了高贝贝。贝贝，王妃说我笑起来丑。高贝贝，这难道不是事实吗？张三，王妃还问我，这样笑着的时候，你是怎么忍住不打我的？高贝贝，手挺痒的，但怕你哭。张三可不乐意了。王爷说我皮糙肉厚，我不怕。高贝贝直接一脚踢在了他的屁股上，这下你满意了吧？张三侧了一下身，再踢一下另一半边屁股蹲，不对称总是不得劲。高贝贝，无双的一天同样的忙碌。锦绣坊的开业第二天，他必须得去坐镇，生意比第一天的还要好，想来是名声已经打出去的缘故。大家都忙得脚不沾地的，还好有无双送来的绿豆汤，不然有人都要热晕了过去。无双还给他准备了好吃的糕点，精致无比，又好看又好吃，只有他一个人有，别人只有眼馋的份。周芳的羡慕都写在了脸上了。虽然忙碌，但每个人的脸上都扬起了笑容。无双美滋滋的回去一管，夕阳将他的影子拉得好长好长，暖暖的余晖落在了他的身上。可是，驿馆门口没有人，无双并没有在意，他走进了驿馆中。与平常不一样的是，竟然连一个人的呼吸声也没有，安静的可怕。无双的心里生出了一股不好的想法，他连忙走去了庆无绝的书房。刚打开门的那一刻，庆无绝端着一碗面条，勾起了薄唇，暖暖的出现在了无双的面前。他声音醇厚的说道：“小双，十四岁生辰快乐。”第178章：生辰，他该开心吗？无双直接愣住了，他都快忘记了。或许在原主的记忆里，根本没有生辰这一回事。对于他而言，剩下的只有无尽的冰冷和黑暗。生辰，我该快乐吗？这副身子真正的主人，在13年中一次像样的生日也没有过过，家人的祝福更是从未听闻。如果原主在，原主知道有人给他过生日，该多好啊！上天为何要给原主一个好的家世，却给了他一群没脑子的家人？谢谢。无双的脸上扬起了灿烂而明媚的笑容，他亦是在心中说道：“无双，生日快乐！希望你能在这个时候。”开开心心的，希望你不再遭遇如此悲惨而痛苦的事。希望你能有好的家人。庆无绝听见了无双的心声，他愣了愣，明白了无双所说的意思。所有人都以为无双是嫁给他之后才有了底气，才因此挺直了腰杆，抬起了头。可只有庆无绝和无双自己知道，真正的原主已经死了，死在了他成亲的那一天。无双接过了庆无绝手中的面条，甜甜一笑：“谢谢绝哥，王妃，生辰快乐，生辰快乐。”从四面八方涌上了一群人，脸上均是洋溢起灿烂的笑容，手中拿着各种礼物盒子的，看着无双，真诚的祝贺。张三拱阿拱，终于是拱到了最前面，他举起了手中的礼物，大声的说道：“王妃，我送给你的是怎么撕也撕不坏的裙子，希望你可以喜欢。”高贝贝一把掐住他的后脖梗，暗自咬牙：这种事情是可以随便乱说的吗？无双，我扯衣服狂魔的谣言是谁传出去的？看来现在我已经找到罪魁祸首了。张三还沾沾自喜地说道：“保证保质保量，王妃你一定会喜欢的。”庆无绝，他什么时候有这么傻的侍卫的？还是高贝贝沉稳一些，知道无双就喜欢贵的，花大价钱买了一大具宝盆，祝王妃节节升高，日进斗金，发大财。谢谢，无双可喜欢这个礼物了，特别的有诚心。张三嘀咕：“贝贝，你送的这个礼物实在太庸俗了。咱们王妃是那种爱钱如命的人吗？”高贝贝不是吗？无双不好意思。我还真是，车夫王二也把他的礼物拿出来了，是一棵发财树，最好摆在屋子里，享受日月的光照了，保佑王妃心想事成。金秋也拿出了自己准备的礼物，他准备的是糕点，上面点缀着当季的果子。偶然听到了王妃提起了蛋糕，他询问了一下做法后，自己再改造了一下做出来的。谢谢金秋秋，无双感动极了，大家都将他放在心上的。谢谢你们。高侍卫看王爷的脸色都要黑了，立马有眼力见的说道：“那我们就不打扰王爷和王妃过生辰了。”我还要跟王妃多说说话呢。”张三喜滋滋的说道。高侍卫一把将他扛在了肩膀上，一溜烟的跑不了了，只剩下了一句：“走了哈。”
。张三拍打着他的后背，赶紧把我给放下来。高贝贝无语的说道：“你还有没有脑子？你在那儿多待一会儿，王爷就该罚你去矿山挖煤了。”张三嘟囔着：“我不信，王爷会将我这么忠心耿耿、聪明勇敢的侍卫派去挖煤。”高侍卫无言以对，真不知道有时候该说你聪明，还是该说你傻。好你个高贝贝，你是嫌我傻了，对吧？张三挣扎着，赶紧把我给放下来，不然我就咬你了。他倒数数三。咔嚓，一口咬在了高贝贝的肩膀上，痛得高贝贝眉头都皱了起来。哪有人倒数是你这个样子的？张三独家倒数法。张侍卫沾沾自喜的说道。高贝贝将他放了下来，笨。张三站在了高贝贝的面前，眼眸直视着他，看得高贝贝瞬间起了鸡皮疙瘩。你这么看着我做什么？长这一张脸，难道不让人看吗？张三嚷嚷着。高侍卫面对这张白净的脸很难保持淡定啊。眼看张三一步一步的走向他。两个人之间只有半步的距离了，高贝贝的心跳极快，快到他都以为心脏会突破胸腔跳出来了。你，啪！张三的两只手立马拍住了高贝贝的脸庞。与他白净的脸不同的是，高贝贝的脸更有英气，带着成熟男人特有的魅力。别说话，张三严肃的说道。高贝贝整个心猿意马。张三知不知道他在做什么？被别人看见，那可是要误会的。就在高贝贝浮想联翩的时候，张三的双手猛地一用力。抱住高贝贝的脑袋往前按，两个人的脑门心相撞，发出了极为清脆的声音。当，高贝贝的魂魄在这一刻都快脱离自己的身体了。他到底在期待些什么？明明张三是这么不着调的家伙。两个人的脑门心红彤彤的，一看就是经历过大碰撞的人。皮糙肉厚的张三得意洋洋的叉着腰大笑，哈哈哈哈！高贝贝，谁让你说我笨的？我把你的脑袋砸了，你也变笨了。略略略，星号，高贝贝，忍，我再忍。忍无可忍，他一把薅住了张三的头发，膝盖击打在了张三的臀部，咬着牙齿说道：“我让你发疯，我让你发疯！”张三连蹦带跳的，嗷嗷嗷！笨猪，你叫那么大声，大家会误会的。高贝贝汗颜，张三不知所以然，误会什么？你打我还不想让别人看见吗？高贝贝，自己就回来的二火，只能忍着。另一边，所有人都离开了，无双与庆无绝坐在了桌前，他看着热腾腾的面条。嘴角忍不住的上扬，双手撑着下巴，眼眸亮晶晶的看着庆无绝：“你亲自下厨了？面条是你煮的？我没有。”庆无绝回答的非常快，还说没有。无双抓起了他的袖子，平常很注意自我形象的庆无绝，袖子边缘沾到了厨房的油渍，你尝尝。庆无绝有些期待的看着无双，无双拿起了筷子，同样满怀期待的夹了一口面缩进了嘴中。他咀嚼了一番后，愣了愣，放下了筷子：“绝哥做的很好吃。”下次不要再做了。第179章，上官景与上官松，庆无绝，无双，真诚，真的有那么难吃吗？庆无绝抿着薄唇，无双认真的说道：“虽然绝哥你把糖当成盐了，放的不是小葱而是韭菜，面条也是加生的，但我知道你是爱我的。”庆无绝，他之前胃部破坏汤面的美感，所以一口也没尝。不死心的自己夹了一筷子，看上去色香味俱全的面条，徒有其表罢了。进入口腔之后。味蕾仿佛遇见什么怪兽似的，全都淹掉了。庆无绝一把把面条拿了过来，耳垂通红的说道：“别吃了。”无双看着他，其实也能吃的。他将面条抢过来，庆无绝死死的把住了碗。两个人严肃的样子，不知道的还以为他们在争抢什么绝世宝物呢。我带你出去吃。”庆无绝说道，“不用那么费功夫了，驿馆里不是有厨房吗？”无双说道。庆无绝抿着薄唇，今天他们出去了。无双一愣。绝哥的手下都开始内卷了，不仅要会做饭，功夫还要高强。别看傻三儿不着调的，也是一个高手。这年头，厨子没有一点功夫在身上都没办法外出行走江湖了。他勾住了庆无绝的脖子，撒着娇说道：“那我要吃烤鸭，吃蟹黄酥，吃肘子，吃松鼠桂鱼，好不好？”无双点的这些，全是原主心心念念的菜。倒不是说原主爱吃这些，是原主不曾吃过。每次听上官家的人提起来时，都会觉得很好吃。好。庆无绝应下了，两个人准备前往京城最大的酒楼，却在驿馆前遇见了两个不速之客。上官景正将食盒递给了上官松，准备翻墙而入，却在抬脚的那一瞬间，听见了无双的声音：“你们在偷偷摸摸的干什么？”他脚步一顿，差点摔在了地上，还是扶住了一旁的上官松，才稳住了身形。无双、上官景结结巴巴的，紧张的都快咬到了自己的舌头，连忙从上官松那儿将食盒抢了过来。今天是你生辰，所以我想祝你生辰快乐。元宝小说，上官松也说道：“ 1 4岁生辰快乐，妹妹，这是我为你准备的衣裳。”
是锦绣坊的新品，你看看你喜不喜欢？不喜欢也没有关系的，我再去给你买。”他潋滟的桃花眼紧张的看着无双。自从知道巫蛊娃娃不是无双所为，他就自责不已。原来无双站在他的床前是为了驱赶跑进来的毒蛇。他想起了更多的细节，为什么会一直认为无双是要来毁掉他容颜的呢？是因为高烧快晕过去之际，他听见上官娇那句：“无双妹妹，你怎么可以拿刀子划伤二哥哥的脸？”上官娇总是能在适当的时候说出耐人寻味的话。他晕过去前听见了这句话，便以为无双因为自己长得丑，才要趁着他生病要毁掉他的脸。从喜娟口中得知的一切，让上官松的世界坍塌。人心便是这样，你不怀疑时，那人便是什么都是好的。可当心中有了裂缝，那人所做的一切都会被放大到让他轻易可以察觉。上官松愧疚无比的看着无双，无双躲在了庆无觉的身侧。你们走吧，我跟你们没有一点关系的了。还是那句话，破镜难圆，覆水难收。如今你们做的弥补，已经挽回不了什么了。难道原主就会死而复生吗？上官景连忙说道：“今日我们前来，并不是想来烦你，只是带了一点心意给你，希望你可以在生辰的这一天开开心心的。”除了手中的食盒与衣裳，上官景与上官松还推着一个两轮的木板车，上面堆着很多的礼物。以前你的生日是我们糊涂了，来不及参与，但今天够了。他们越是亏欠，无双越觉得心疼，心疼的自然是原主。这些亏欠能弥补给原主吗？如果我今天没有见到你们，才是最开心的一天。”无双冷漠地说道。“无双，上官景可怜兮兮地说道，礼物都准备好了，你难道就真的不收吗？”“别说了。”无双阻止了上官景说话，“东西我是不会收的，你们拿回去吧，送给有需要的人也好，自己决定。”他拉着庆无觉的手，转身离开。上官景站在原地，难受的靠着墙壁。“二哥。”上官松垂眸说道，“这十几年的缺失。”终究是我们欠无双的，他怨我也好，恨我也罢，可是他还是我的妹妹，他想要弥补，想告诉无双他错了，想打想骂都任由无双处置，只要无双搭理他，不管无双的心被伤的有多冷，我一定会暖热的。”上官景坚定的说道。上官松附和：“我也一样。”兄弟两人齐刷刷的眯起了眼眸，一切的根源都是因为上官娇。上官景说道：“不过他很古怪，查一查就知道了。”上官松说道。最近这两日，他与柳家人的交流十分的密切。等待会我回府后去打探打探情况。交给你了，二哥，我已经搬出了府中。”上官景说道。“至于上官娇儿的真面目，也该让其他的兄弟们们知道，不能让他们再蒙在鼓里。”上官松肯定的点头。找机会，我跟大哥说。大哥，上官景有些苦恼。大哥有些一根筋。那日明明是上官娇儿自己摔倒了，诬陷于我，他看不出来。”上官松悠悠的说道。兴许每一次上官娇受伤的背后，都是他假装诬陷无双的。我们不也是被蒙在鼓里这么多年了吗？把兴许去掉。上官景握拳说道：“他太会演戏了，终有一天我会血淋淋的扯下他的假面，加我一个。”上官松说道：“那这些礼物交给我吧。”上官景说道：“好。”于是上官松便看见了他饱读诗书的三弟，风度翩翩的走向了驿馆门前的侍卫，然后搭在了侍卫的肩膀上，一把眼泪一把鼻涕的哭喊着，大意便是：侍卫不收下礼物，他今天就装死在这里。侍卫，上官松，虽然不要脸了些，但东西是送进了医馆了。上官景神色轻松的说道：“为了让无双原谅我，脸算什么？”上官松学到了。另一边，一个狭小的院子中，脸上有雀斑，笑起来却有甜甜酒窝的女孩站在了窗口，小手捂住了自己的心口，小声的说道：“生辰快乐啊！”第180章，面条很好吃。他缓缓的闭上了眼睛，过往的一幕幕清晰的出现在他的脑海中。那刻入灵魂的痛苦和孤寂，让他小小的身子忍不住的为之颤动。高墙大院锁住了他所有的欢愉，残留的只有无尽的痛苦。睁开眼，满目疮痍。忽然，身后传来了轻轻的脚步声。下一秒，他的肩上落下了温暖的衣裳。刘氏说道：“你这孩子也真是的，总爱打开窗户，对着凉风吹，也不怕将自己给吹风寒了。”无双眼底的伤痛因他的一句话被慢慢的治愈，脸上扬起了笑容。无双撒娇的说道。这不是有娘在心疼我吗？他钻进了刘氏的怀抱中，甜蜜的说道：“还是娘亲的怀抱里暖和。”刘氏嗔怪：“都多大的孩子了，还跟娘撒娇，害不害羞呀？”虽然这般说着，他还是抱住了无双，慈爱温暖的拍着他的后背。对于此刻的无双来说，娘亲的怀抱就是他最温暖坚固的港湾。他贪婪的吮吸着刘氏身上的气味，那味道能让他心安。刘氏心疼这个孩子，从小因为女孩的身份被他爹嫌弃，也正是因为她是个女孩子。所以无爹才要出去找别的女人，这是刘氏肚子里掉下来的一块肉，是她的心肝宝贝，是男是女又何妨？
，是他的孩子最重要。这个孩子被打了脑袋后，就像脱胎换骨似的，变得开朗了，也更加的懂事了。为了不让他辛苦，无双每天都争取在做更多的事情。当爹的不疼爱无双，他这个做娘的就要加倍的对这个女儿好。娘亲，你可不可以跟我说一声，生辰快乐？无双期待又紧张的看着刘氏，你的生辰不是还要过几个月吗？嘴上虽然这般说着，刘氏还是按照无双的意思。温暖慈爱的说道：“生辰快乐，我的女儿，谢谢娘亲。”无双依偎在他的怀里，一滴泪水顺着他的眼角滑下，流过细腻的肌肤，最后没入了刘氏的衣裳里。傻孩子，今天晚上想吃什么？刘氏问道。“娘亲可以给我煮一碗面条吗？”无双期待的问道。“当然可以了。”刘氏暖暖心意。无双夸张的用手在空中画着圈。“那我要吃这么大一碗？”娘亲还怕你吃不饱？刘氏嗔笑。他给无双煮了一大碗的面条，放上了奶白色的肉汤，撒上了葱花，再加上辣椒油，这便是家的味道。今天你又去锦绣坊了？刘氏将面条推到了无双的面前，他的胃口不大，吃的是一小碗。嗯，无双连忙解释说道：“周方大哥帮了我们很多忙，娘没有怪你。”刘氏语重心长地说道：“娘反而很欣慰，你是一个知恩图报的孩子。周方这孩子，娘看着也不错，相貌堂堂不说，人也正直。今天你做的糕点。”他是否喜欢吃？无双啊了一声，糕点不是给周方大哥准备的呀。刘氏疑惑，不是给他准备的，那是给谁？给无双想了想，说道：“一个很漂亮的姐姐，他人长得很漂亮，而且很温柔，也很善良大方。”娘知道了。刘氏并没有深究，反而说道：“娘知道你有主见，既然你对他好，那么他必然有他的过人之处。赶紧吃面条了，你刚才不还说想吃吗？待会儿凉了面就坨了。”好。无双搅拌着面条，看着辣椒油逐渐将奶白色的汤染红，扑面而来的香味让人食欲大增。他夹了满满一筷子，放入了口中。面条顺滑无比，带着麦子的香味，小葱与辣椒油更是将味道进行了再一次的提升。无双笑着说道：“娘亲，面条真好吃。”双儿，你怎么哭了？刘氏心疼不已，是不是娘把辣椒放的多了，太辣了？我哭了。无双微愣的抬手抚摸上自己的脸庞，原来他的小脸早就被泪水打湿了。泪滴还落在了桌子上，怪不得吃起来咸咸的。他摇头说道：“不辣的。”刘氏赶忙给他倒了一杯水，还说不辣，不好吃，咱就别吃了。娘再给你去做一份面条。不是的，无双着急的护住了碗，真的很好吃，这是我这辈子吃过最好吃的东西了。他每尝一口，空虚的心慢慢的被填满了。刘氏还以为无双是想起了无爹小时候重男轻女，不让无双吃饭的事，更加的心疼起了这个孩子。不过无双还真的想起了往事。那些刻入他灵魂的往事，从他有记忆起，家人便不喜欢他。年幼的他还以为是因为自己长得丑，不配拥有家里人的喜欢。一年当中，总有几个值得期待的日子。他的生辰是3月15一个春暖花开、桃花灼灼的日子。但他从未过过生辰。记忆中，那个人的生辰时，全家人忙上忙下，为他精心准备时，可是欢乐是他们的，无双什么也没有，自己被孤立在外，仿佛不是那一大家子中的一员。曾经，他也期待过自己的生辰是怎么样的，不需要太隆重，也不需要大操大办，只需要娘为他煮上一碗面条，哥哥们说上一句生辰快乐就好了，简简单单就好了。但一切都是奢望，没有人记起他的生辰。在那个家，他宛若尘埃的存在，想起时厌烦无比，不记得时无人在意。他甚至在过生辰时，只能捡起厨房撇掉的菜叶，在那个漏风漆黑的院子中，自己生火煮白菜汤吃。元宝小说。印象最深的是，他听别人提起生辰要吃长寿面，所以他在有一年生辰时，趁着下人不注意，将他们煮多了，打算倒给狗吃的面条给偷了过来吃了，祝他自己生辰快乐。那碗面条太咸了，也冷了，面都坨了，可是他吃光光了，因为长寿面要吃完才对。可是他还是饿死了，饿死在了新婚的前一天。无双的睫毛颤动着，在阻止着泪水的汹涌，他深深的吸了一口气，将面条都吃光了。汤都不剩，扬起笑容的说道：“娘，面条真的太好吃了，以后我过生辰的时候，你都做给我吃，好不好？”好，刘氏应下了。无双颔首：“别了，上官家的七小姐，我现在只是无双而已，普普通通，但有一个很温暖的娘亲的。”无双，第181章。原来无双这么的善良。京城的主干道上灯火通明，酒楼茶馆还未打烊，无双与庆无绝来到了京城最大的酒楼。点了他想吃的烤鸭、蟹黄酥、肘子、松鼠、桂鱼，色香味俱全的菜上齐之后，无双忍不住同庆无绝的面条对比。
同样都是人做出来的东西，怎么差别这么大呢？庆无觉，他好像被嫌弃了。庆无觉给两人盛了米饭，无双却突然开口：“等等。”他又让店小二拿了一副碗筷过来，添上了一碗满满当当的米饭，放在了第三把椅子旁，寻了一个理由：“觉哥，我也知道之前生辰是我一个人过的，习惯多放一碗米饭，你不介意吧？”元宝小说，庆无觉明白无双的意思，他要给原主留一个位置，就连点的菜也是原主心心念念想尝的。好，觉哥，你真体贴，谁能娶了你做夫君？不对不对，谁能嫁给你做娘子？他真幸福。无双笑着说道：“哦，原来幸运的人竟然是我自己。”庆无觉失笑，傻刷。饭菜很好吃，无双却有些难过。即使他加上了第三碗的米饭，又怎么样？原主还不是照样享受不了？他与庆无觉将饭菜都吃光了，想了想，无双说道：“觉哥，我们再让酒楼做一点饭菜吧。”好，庆无觉一向不拒绝他。提起石河从酒楼出来时，两个人并没有前往驿馆，反而是去了小乞丐们常常聚离的巷子中。听见了脚步声，小乞丐们警惕地睁开了眼睛，戒备地看着前来的两人。是你？其中一个小乞丐认出了无双，上一次给我们糕点吃的仙女姐姐。无双失笑：“我可不是仙女，你就是仙女。”小乞丐认真地说道：“你给我们吃的，你就是好人，好人就是仙女。”他与庆无觉将手中的满满当当石河递给了小乞丐。如果不嫌弃的话，请收下这一点吃的吧，与你的同伴们分一下。无双想在今天做点好事，那样原主会不会下辈子就好过一些？当然不嫌弃了。小乞丐犹犹豫豫地问道：“仙女姐姐，反而是你，你不嫌弃我们吗？毕竟我们这么脏，你们做坏事了吗？”无双问道。“没有。”小乞丐摇头。“但是别人欺负我们时，我们都恶作剧回去了。你们这是保护自己的手段。”无双认真地说道：“你们的心是干净的。”小乞丐感动地看着他，下定了决心，说道：“仙女姐姐，再一次，换我请你吃东西好不好？”他着急地解释说道：“不是那种捡回来的，是我，我和伙伴们想好了，虽然我们力气小，年纪不大，但是我们人多，已经跟人讨好了，明天帮忙搬东西赚钱。”无双点头：“好啊。”他走到了庆无觉的身旁，从他丑兮兮、看不出是青蛙还是鸭子荷包里取出来了一垫银子：“这个你先收好了，明天体体面面的你们去搬东西。”仙女姐姐，我们已经拿了你给我们的吃的了。以后你们请我吃更好吃的。”无双说道。“好。”小乞丐开心不已地说道。“他们这些孩子身世也可怜，由于各种原因成为了乞丐。一个向上蓬发的心还没有泯灭，只是缺少一点推力和善意。”无双与庆无觉离开了这个巷子。庆无觉灼灼地看着他，看得无双怪不好意思的。他耳垂瞳红地解释说道：“我虽然平时贪财了一些，爱钱了一些，但是这叫做长远投资。你没有听他们说要请我吃更好吃的吗？”你就不怕被骗？庆无觉轻笑着问他。我相信这些孩子。无双认真的说道。如果他们骗我，我失去的只是一垫银子，可以再赚；如果他们没有骗我，那我让不少的迷途少年走上了正路。老天爷看我这么善良，一定会保佑我赚大钱的。更希望老天爷让原主别再遭遇那一切了。庆无觉抓住了他的小手，肯定的点头。老天爷会的。他悄悄的看了一眼身后的拐角处，收回了目光。两个人离开后。上官景与上官松走了出来，上官景感动的都快哭了。呜、哦，看见了吧？我们小双这么的善良，以前我们怎么会觉得他恶毒呢？上官松愣住了，这与他印象中的无双完全不一样。或许他们从未主动了解过无双。他喃喃说道：“原来这才是真正的无双，看似坚强无情的外表下，心这么的柔软善良。”不知为何，上官松想到了上官娇。如果是上官娇的话，他肯定会对这些乞丐避而远之的。三殿。我先回府了。”上官松急急的说道。“二哥，你且要注意上官娇的一举一动。”上官景提示说道。“好。”应下后，上官松匆匆回到了府中，迎面撞上了一脸喜色的上官明大哥。二弟，定氏武功更加的精进了，大哥才会如此的开心。”上官松说道。“不是的。”上官明瞧着这个比女孩子还要好看的二弟，忍不住的分享喜悦：“是我新月的姑娘，她同意明天与我去酒楼用膳了，那真是一件好事。”上官松由衷地说道：“他忽然想到什么似的，随口一问：‘大哥，最近娇儿有没有跟你说奇怪的话？’许是被画坊的事吓坏了。娇儿要我娶了柳如烟，被我拒绝了。”上官明藏不住什么事。上官松潋滟的眼眸闪过一抹金光。为何上官娇儿执着于让柳如烟嫁进上官府？大哥，我先回我的院子了。虽然这么说，上官松七拐八拐的，趁着没有人，来到了上官娇儿的院子后面。他有些手脚功夫在身上的，虽不如上官明那般厉害。爬个墙，接个瓦，还是能做到的。揭开了上官娇房间的瓦片
，上官松整个人贴在了屋顶上，除了对着镜子欣赏他的容颜，上官娇好似没有什么异常。他瞧着镜子中容貌屹立的自己，勾唇一笑：“今天还真是一个不好的日子，上官无双降生的日子。”说来最嘲讽的是，那就是上官家记住上官无双生辰的人，竟然是他这个恨无双入骨的人。他嗤笑了一声。忽然，喜儿领了一个人进来，上官娇儿的脸色一变，柳如烟，柳如烟揭开了面纱，露出了疤痕苍白的脸，一双眼眸乌溜溜的看着上官娇儿，甚是诡异。好久不见啊，我的好妹妹，喜儿，你先下去。上官娇儿脸色一变，没有我的允许，不能有人靠近这个院子，听懂了没有？是，小姐。柳如烟嗤笑一声，慢慢的靠近了上官娇儿的耳旁，小声的说道：“你就这么害怕被人知道？”你不是上官家的女儿吗？第182章威胁。他脸上被首饰划出来的伤痕，因为没治疗，留下了狰狞可怕的痕迹，像极了扭曲的蚯蚓，攀附在他的脸庞之上，整张脸没有丝毫的血色，苍白的可怕。看向上官娇儿的眼眸，更是像毒蛇一般，让人心惊胆战。最让上官娇儿感到绝望和害怕的是，柳如烟口中说出来的话。柳如烟的目光与上官娇儿对视，看着那张娇俏的小脸，逐渐失去了血色，她的嘴角勾起了狰狞的笑容。你怎么会知道？上官娇儿的拳头捏得死死的，指尖陷入了肉中，也毫无痛觉，脱口出了这句话。看来娘的梦话是真的了。柳如烟说道。她丢了清白的这几天，一直被梦魇困扰，整日整夜的睡不着觉，就害怕让她嫁给那个又丑又没有前途的侍卫。心中的埋怨和仇恨被尽数的放大。郑姨妈连夜的照顾她，就怕柳如烟想不开，做什么傻事。许是因为郑姨妈压力太大了，在睡着的时候竟然说出了梦话。她说。娇儿，我的女儿，娘对不起你。柳如烟多了一个心眼，仔细的听郑姨妈的梦话。虽然不知道郑姨妈是如何操作偷龙转凤的，但她能确定的就是上官娇就是她的亲妹妹。我说我为何从小对你心生好感，原来你是我的妹妹啊！咱们两个骨子里流着同样的鲜血，如今一看，你的相貌和我更为的相似呢。她的手搭在了上官娇白皙的小脸上，抚摸着她细嫩的肌肤，极度的说道：“瞧一瞧，妹妹你这脸啊，可真好看，又白又嫩的。”也难怪在大户人家待了这么久，养的这般水灵。只是啊，姐姐我这张脸就不一样了，布满了疤痕，我的身子还被你设计让人玷污了。他的语气渐渐的冰冷了起来，咬着牙齿说道：“这还不是你害的，是你，不想接近柳家人，不想让我嫁到这个家，才假装好心好意的帮助我，实则是要人毁了我的清白。”上官娇儿的身子在不断的发抖，柳如烟怎么会知道？郑姨妈不是答应他了吗？不会告诉其他人。上官娇儿连忙掩饰住了内心的慌乱。拉着柳如烟的手，故作温柔的说道：“如烟表姐，你定是压力太大了，听了什么胡话？我与你自小感情深厚，怎么会害你呢？我已经答应了郑姨妈了，会让你嫁到上官家的。如今你好生回去，做好成为新娘子的准备，别想那些乱七八糟的。”柳如烟却一把打开了他的手，冷笑着说道：“你以为现在我还会信你吗？你这个蛇蝎心肠的女人，你还真是好运啊，成为了上官家女儿，不愁吃不愁穿，双亲对你疼爱有加，还有宠你的几个哥哥。”你怎么会知道不得宠的女儿的痛苦？如果我晚投胎一年多，现在上官家的六小姐就是我了。贱人！上官娇儿忍不住的在心中怒骂。柳家人就是像吸血的虫子一样，不断的从她身上得到好处。她的脸色难看起来，同样冷冰冰的看着柳如烟。柳如烟冷笑一声，说道：“只不过哪有这么多如果，我还是我柳如烟，你还是上官娇儿，就好像上天已经将所有的都注定了一样。”不对，没有注定。柳如烟喃喃说道：“如果……”我把你身世说出去，你还会是上官家备受宠爱的女儿吗？他们兴许会发现啊，原来讨厌了十几年的上官无双，才是真正拥有上官家血脉的女孩。你要怎样？上官娇儿的整个心都被怒火焚烧，她此刻正在尽力维持着自己的理智。上辈子的她不得宠，一切都是用上官无双那个贱人不要剩下的。这辈子她将所有的宠爱都掌控在自己的手中，却来了一个晴天霹雳，告诉她她不是上官家的女儿。老天爷怎么这么喜欢跟她开玩笑？已经被她抓在手里的东西。绝对不会放手的，柳如烟轻笑一声，狮子大开口的说出了此行的目的。我来啊，并不是要跟你做敌人的。你用实际的东西封住我的嘴，我便会当做什么都不知晓。条件是什么？上官娇儿此刻无比的冷静。柳如烟的手攀上了自己的脸，抚摸着疤痕，说道：“第一，找寻名医将我脸上的疤痕完全去除。”可以。上官娇儿点头。第二，你享受了十几年的荣华富贵，作为你姐姐的我，自然也该沾沾光嘛。这一个月给我一千两银子作为开销，上官娇儿的心在滴血。一千两，柳如烟把它当成钱装了吗？柳如烟的目光落在了上官娇儿房间中的名贵古董上。
贪婪的说道：“你这有一份的宝贝，作为了姐姐的，理应也有一份吧？”上官娇，这最后嘛，柳如烟说道：“虽然我丢了清白，但那臭侍卫我绝对不会嫁的。就像娘说的那样，必须让我嫁给上官家的儿郎们。提前跟你说，上官松我可不会嫁了。上官明看起来好拿捏一点，不如救他吧。”他的话像是沉重的巨石压在了上官娇的胸口，让他无法呼吸。名医、钱财、古董、疙瘩。柳如烟口口声声说着不揭开真相，但不也是将他现在拥有的一切抢走吗？上官娇儿抬起了猩红的眼，身子止不住的站立。他为什么身体里要流着柳家肮脏的血液？为何不是上官家的一份子？等等，只要所有知情人死了，他才可以高枕无忧。你考虑的怎么样了？柳如烟不耐烦的说道。上官娇儿的脸上扬起了天真无邪的笑容，对柳如烟说道：“好啊，我都答应你。”他拨开了自己的首饰盒，拿出了价值不菲的头饰。将柳如烟推到了桌前坐下，将头饰慢慢的插入了柳如烟的头发中。如烟表姐，你看这个首饰好看吗？柳如烟欣喜若狂，面上淡定的说道：“还行，这个镯子也适合如烟表姐。”上官娇儿甜甜的说道：“来，我为你亲手戴上。”好，柳如烟自认为拿捏住了上官娇儿的把柄了，这才让她低头，心中得意无比。还有那项链，我瞧着也很适合我。上官娇儿亲自为柳如烟戴上了项链，真好看。柳如烟喃喃地说道：“元宝小说，还有更好看的呢。”上官娇不断的诱惑：“如烟表姐要试试吗？”“好啊。”柳如烟此刻已经被物质冲晕了头脑。“如烟表姐，等我一下，我去拿过来。”上官娇娇滴滴的说道。“好。”柳如烟如痴如醉的欣赏着自己颈间的项链，她看上好久了，一直没有办法让上官娇送给她。殊不知，死亡正一步步逼近她。上官娇举起了一把匕首，高高的扬起。毫不犹豫地刺向了柳如烟的脖子。第183章，死人不会开口说话的。刺，冰凉的刀子刺入了柳如烟的脖梗中，温热的鲜血四溅。上官娇儿极为冷漠地将匕首抽了出来，她的袖子、衣袍、自己梳妆柜上都沾染了鲜血，却没有眨眼的无情的补刀。下一刀插在了柳如烟的心口。你，柳如烟的手捂住了自己的脖子，却止不住鲜血的流出。她瞪大了眼睛，不敢置信地望着上官娇。身子慢慢的从椅子上滑到地上，心口剧烈的疼痛，口中同样溢出了鲜血。上官娇冷漠的又插了好几刀，确定了柳如烟再也没有生还的可能，这才将匕首丢在了一旁。他蹲了下来，对着弥留之际奄奄一息的柳如烟灿烂一笑：“如烟表姐，你喜欢吗？我呀，不仅亲手给你戴头饰，亲手给你戴项链，我还亲手结束了你的生命。”柳如烟意识逐渐的消散，听见上官娇继续说道：“要怪，就怪你知道了不该知道的秘密。”怪你贪得无厌，怪你要毁掉我现在拥有的一切，这世间留不得你了。他又补了最后一刀，柳如烟的脑袋无力的耷拉着，捂住脖子的手也滑在了地上。上官娇儿起身，对着柳如烟的尸首踢了踢，确定人已经死翘翘了，这才松了一口气。死人才不会说话，他没有杀了人的恐惧和害怕，反而是劫后余生的欣喜和放松。这个世界能威胁他的人又少了一个。上官娇儿将柳如烟刚才戴上的首饰全都拿了下来，冷声说道。这样的好东西，你才不配呢！他对着铜镜擦掉了脸上的鲜血，调动着脸上的肌肉，让他笑起来的样子是那么的天真善良，嘴中喃喃的说道：“这才是我。”半晌后，低头厌恶的看着翘辫子的柳如烟，真烦，该怎么处理呢？啪嗒，瓦片动了一下。上官娇抬头：“谁？谁在哪里？有人看见他杀人的全过程了？”喵！上官娇松了一口气，原来是猫。没有人大半夜的会趴在他的屋顶上的。上官娇如是想着，如今更重要的是怎么解决地上的这个人。趴在屋顶上的上官松，整个人都不好了。若非有几分理智在身，他早就想冲下去质问上官娇到底是怎么样的人物，竟然可以面不改色、眼皮都不眨一下的杀人，手染了鲜血还能那么冷静的笑着。他的笑容全是骗人的，什么天真善良，什么聪明懂事，全都是伪装的。刚才柳如烟到底和上官娇说了什么？才会让他下如此痛手。上官松其实听得不是很清楚，两个女子说话的声音时高时低，他能听见什么血缘、长相相似、什么姐姐妹妹，还听见了柳如烟提出了条件，是什么原因让柳如烟的大胆提出如此匪夷所思的条件呢？他看着上官娇思索的小脸，在脑海中回想起了几兄弟的脸，又想起了胎记治好后无双的小脸，好像无双胎记治好后的脸与他们几兄弟的相似度更高。而上官娇，上官松想起了魏毁容的柳如烟的脸。才发现上官娇与柳如烟更相似，他的心里浮现了一个可怕又诡异的想法：难道上官娇她不是
。上官松被自己的猜测吓了一跳，他此刻心跳的极为快，没有丝毫的主意，小心翼翼的从屋顶上下来后，连自己院子也没有回的，去了上官景如今居住的小院子。而上官娇儿正头疼的不行，死掉的柳如烟不能在他的屋子待太久的，晦气。想了想，上官娇儿惊声一叫，在院子门口守着的喜儿冲了过来：“小姐，你没事吧？”上官娇儿的声音中带着慌乱与害怕的说道：“喜儿，只有你一个人吗？”“是，小姐，其他人刚才奴婢将他们打发出去了。”喜儿说道。上官娇儿哭着说道：“那你进来吧。”喜儿打开了屋门，被里面的场景吓了一跳，整个人腿软的跌坐在地上。柳小姐的身上有好多窟窿，鲜血流了一地，红的刺眼，手中还拿着一把匕首。上官娇儿亦是满身的鲜血，整个人六神无主的瑟瑟发抖，整张小脸被泪水给打湿了。喜儿寻回了一点理智，爬向了上官娇儿。小小小姐，你你没有事吧？上官娇儿惊恐地抱住了喜儿，哭得梨花带雨。喜儿，我好害怕，刚才如烟表姐将她丢去清白的事都赖在了我的身上。她说她不想活了，要把我也给带走。呜呜，我躲开了她的匕首，哪知她没有生的念头，拿着匕首自尽了。我要给她捂住伤口，可是血就是止不住的流出来啊，我好怕。呜呜，上官娇儿哭着说道，在极短的时间内就编出了故事。喜儿信了，小姐，你莫要害怕，我们去找夫人。不行，上官娇儿拉着他，看似慌张害怕的眼底极为的冷静。要是被人知道，如烟表姐死在了我们家，爹爹的仕途会受到影响的。那我们该怎么办？喜儿着急不已的说道。上官娇儿一步步的诱导，要是能有地方藏着如烟表姐，不被人发现就好了。喜儿眼睛一亮，小姐，上官无双不是嫁出去了吗？他的院子常年没有人居住，肯定不会有人前去的。这样。上官娇儿犹豫了一下，咬着下唇，可怜兮兮的说道：“为了爹爹的仕途，也只能这样了。”柳如烟为了让自己身材窈窕，并不重，但喜儿与上官娇儿还是花费了不少的力气，用厚厚的布裹住了她，不让鲜血滴下来，才将她移到了上官无双的院子。干过粗活的喜儿喘着粗气，上官娇儿则是歇息了好一会儿，这才有功夫环顾四周。破破烂烂的院子没有打扫，几日便有蛛丝了，夜间更是透着阴森的诡异。他指着枯井说道：“就丢在那里面吧。”好，喜儿将柳如烟推了下去，扑通一声，没有了踪迹。两个人趁着夜色回到了上官娇儿的院子中，喜儿连忙打水，将地板、桌子上的血迹给擦干净。上官娇儿则是洗了一个澡，换了一身干净的衣裳。她看着地面上，梳妆台上没有了血迹，对着勤劳的喜儿说道：“喜儿，多亏了有你，不然我就要慌了神了。”她将外形华美的首饰放在了喜儿的手中，说道：“你就像我的妹妹一样，伴我长大，定当不会把这件事说出去的吧。”喜儿欣喜若狂地接过了首饰，信誓旦旦地说道：“与小姐没有关系，是那柳小姐自己想不开，还脏了小姐的地板。”上官娇儿无端的有些烦躁：“是啊，她的梳妆台脏了，明天让人换一个新的过来。”至于柳如烟，长眠在枯井之中吧。若是有一天被发现了，可以把罪过都推给上官无双，不是吗？第184章：大胆的猜测。夜深，上官娇儿以为今夜是个不眠夜，可当她躺在床上后，眼皮一直打架。没一会儿就睡着了，梦里却不安稳。柳如烟一次又一次的活了过来，身上的鲜血与窟窿在不断的累加，伸出了沾满鲜血的手，声嘶力竭的质问：“为什么要杀了我？”上官娇儿只能一遍又一遍的将匕首插入柳如烟的身子中，仿佛是看不见尽头的轮回。上官娇儿的一颗心更加的麻木。忽然，她从睡梦中惊醒，还以为是天亮了，目光不由得看向了窗户，窗外黑漆漆的，显然还在夜间。不知为何。他的一颗心在扑通扑通的狂跳着，仿佛有什么脱离他掌控的事情发生着。上官娇儿睡不着，瞪着大大的眼睛看着窗帘。屋外无论是风声，亦或是树木摇曳的声音，都在刺激着他的神经。不对，上官娇儿猛然从床上坐了起来，脸色大变，她的一张脸扭曲着，喃喃说道：“不对，娘亲知道我自幼不喜欢动物，是不允许这个府邸里出现小猫小狗的存在。那个时候，我为什么会听见猫叫声？是真的有猫进了府中？”还是，当时有人在偷听偷看，可我一个闺阁少女，怎么会有人偷听我呢？上官娇儿不断的思索着，可怎么也理不出一个头绪，只能在心中祈祷着。当时是真的有猫出现了，伦家是超可爱的分割线。另一边，上官松敲响上官景院门的时候，整个人的身子都在发抖，他潋滟的桃花眼中被不可置信充斥，脑海中的弦紧紧的绷着。谁啊？院子内传来喜君的声音，是我。上官松沉沉的说道。喜娟惊讶地打开了门：“二少爷，这么晚了，你怎么来了？”“我有事找三弟。”他将院门关上后，火烧屁股似的冲到了上官景的房间里，将睡梦中的上官景唤了起来：“三弟，三弟。”
，啪！睡梦中的上官景一巴掌拍开他作怪的手，上官松更为大力的摇晃着他的肩膀，快醒醒！可上官景就像做了什么美梦似的，丝毫不受影响，反而嘴角咧起了大大的笑容。上官松，他去院中打了一桶井水，哗啦，毫不犹豫的泼在了上官景的脸上。床上的人是弹簧一样的弹了起来，瑟瑟发抖的抱住自己的身子，幽怨的看着面前提着水桶的人：“二哥，大晚上的你不睡觉？”来我房间里干什么？都多大的人了，还用冷水泼我？你不知道我刚才做了什么梦吗？我梦见无双，终于原谅我了。我还带着他去买好看的裙子，他吃着糕点的样子真可爱。三弟，我刚才回府了。上官松将剩下的半只井水泼在了自己的脸上。上官景，他怀疑二哥有病了，竟然回府了。你不是说要暗自打探上官娇有什么奇怪的地方吗？怎么这就过来了？他顿了顿，一下子清醒了起来。难道你发现了什么？没错，上官松烈焰的双眸闭上了，缓缓的说道：“我亲眼看见上官娇杀人了。”上官景立马严肃了起来：“他杀人了？谁惨遭毒手了？这个人你也认识，他便是柳如烟。”上官松沉重的说道：“今天夜里，我趴在他的屋顶上，正好柳如烟找上门来了。两个人起了争执后，上官娇拿着匕首将人给杀了。他痛苦的抱着脑袋，你知道吗？我印象中当了十几年乖乖妹妹的女孩。”自认为他善良到连一只蚂蚁也不愿意踩死，可面对与他关系甚好的柳如烟，眼睛都没眨一下的就将人给杀死了。上官景也震惊了，他不顾身子上的湿漉漉，冷笑着说道：“是他这个人隐藏的太好了，太会伪装了。往日我们看见的全都是假象，今天你看见的才是他真正的样子。”不过我好奇的是，为什么上官娇要杀了柳如烟？他们之前关系很好。上官景疑惑地问道：“他不是还打算让二哥你娶了柳如烟吗？”上官松回过神来。咬着牙齿说道：“这就涉及到我今天听到的第二个秘密了。”他问道：“三弟，你觉得上官娇的长相如何？”无双没有恢复容貌之前，看着他那张小脸确实喜人，可看了无双被治好胎记的脸后，我总觉得他那张脸有些诡异，但怪在哪里，我也说不出来。上官景说道：“你有没有觉得他的相貌与柳如烟更为相似？”上官松说道：“上官景脑海里打散的东西一下子都被串联起来了。”他猛地一拍大腿，肯定的说道：“没错。”就是他这张脸太有违和感了，特别是跟柳如烟站在一起时，两个人更像亲姐妹。如果我说我怀疑柳如烟就是上官娇的亲姐姐呢？上官松直直的看着上官景，你的意思是柳如烟是娘姨室在外的孩子？不可能，上官景否认。我是说，如果如果上官娇是正姨妈的女儿呢？上官松的一席话，宛若往平静的水面丢了一块巨大无比的石头，激起了惊天巨浪。你说什么？我说。上官娇儿不是我们的妹妹，我们的妹妹只有无双一个。上官松说完这句话后，仿佛耗尽了全身的力气，两个人的脸色在这一瞬间变得苍白无比。上官景，他不断的思考着，半晌后沉声说道：“二哥，你确定吗？”上官松点头。柳如烟刚进门的时候，对上官娇说了好妹妹。之后，两个人的声音忽高忽低，但都是围绕着姐妹相谈的。而且，柳如烟还在威胁上官娇，她若是不心虚的话，为什么怕威胁？为什么要杀人？上官景忽然问道：“二哥，娘带郑姨妈很好。”上官松点头：“是啊，听娘说，在生娇儿的那一天，郑姨妈为了保全娘和上官娇，自己肚子里的孩子死了。听说还是一个男孩子，因为郑姨妈生了很多女儿，这个男孩子是她翻身的机会，却因为娘没了性命，所以娘特别的亏欠于郑姨妈。我们不妨大胆的猜测一下。”上官景缓缓的吐了一口气，说道：“如果死的那个男孩子是我们不曾睁眼的六弟呢？”第185章，二哥。对不起你啊！两个人同时沉默了。这个猜测在他们的心底掀起了滔天巨浪。可慢慢的思考，越发觉得这个猜测十分靠谱。上官景咳了一声，克制住自己愤怒的情绪，说道：“我们放大胆的推断一下，如果刚才的猜测是真的，那么上官娇人所做的一切都可以解释了。他为什么要耍着心机，用各种手段让我们厌恶无双？”上官松回答道：“因为他知道自己不是我们家的女儿，内心不安稳，很害怕现拥有的一切会消失。”所以才会用尽方法的去维护这一切，更希望独占这一切。没错，上官景点头。所以说，他在知道柳如烟拿着这个威胁他时，才会痛下杀手。明显，在他们看清楚上官娇真面目后，智商在显著的提高。上官松沉默了，显然他觉得上官景说的非常正确。如今也只有这个理由，能说明为何他对无双这么的敌视，也能说明他的心思为何这般恶毒，因为他的骨子里流的血是柳家的。上官松身子颤抖，在抬起眼眸的那一刻，纯洁的眼白中布满了红血丝，声音颤抖的说道：“如果这一切都是真的，
，那我们到底做了什么蠢事啊？因为一个外人去伤害、去责骂自己的亲妹妹，而这个外人的亲娘很有可能是杀害我们兄弟的凶手。上官景的鼻头酸了起来。这十几年来，无双所受的委屈不仅仅是上官娇带来的，更是我们有眼无珠、我们愚蠢带来的。上官松忍不住哭了出来，狠狠地给了自己几个大嘴巴子。我这几年到底是做了什么？我对我的亲妹妹做了什么？我怎么会这样蠢，蠢的跟一只猪一样，竟然连上官娇儿的异样也没有发现？我的无双啊，你受委屈了，你受苦了，二哥，对不起你啊！无双，两兄弟抱头痛哭。清晨，阳光明媚，喜鹊枝头叫喳喳。无双伸了个懒腰，却打了好几个喷嚏。他嘀咕着说道：“难道有人在骂我吗？”王妃，你醒了。金秋进来，事后无双梳洗打扮后，两个人准备前往锦绣坊。无双知道自己现在可漂亮了，顶着这张貌美的脸出去不太好，便将自己的脸涂得蜡黄蜡黄的，扮成了一个瘦巴巴的公子哥。金秋则成为了他的小书童。两个人不走一馆的正门，从后院翻墙出去，正好遇见了庆无觉，早早的在院中晒日光浴。无双顶着蜡黄蜡黄的脸给他打招呼：“觉哥，这么早就起来晒太阳，可别把自己晒成了烟熏小煤炭了。”庆无觉，无双又捧起了他戴着一半面具的脸，担忧的说道：“这样晒得不均匀。”揭开面具后，王爷一部分的脸是黑的，一部分的脸是白的。庆无觉抓住了女孩的手，开口说道：“本王晒不黑。”无双悻悻地抽回了自己的小手：“我也晒不黑。”他指着自己蜡黄的脸，说道：“这是工作需要，觉哥可不要嫌弃我哦。”“不嫌弃，觉哥你真好。”无双双手利落地翻坐在了墙头上，修长的手指放在了唇边，朝着庆无觉送去了一个飞吻。庆无觉总觉得自家小双顶着男人的脸给他送飞吻，有点奇奇怪怪的。与金秋两人准备前往锦绣坊，却被一人拦住了去路。小秋秋，滚！金秋冷漠无比的看着脸，笑得跟菊花似的。季青山，他都让王妃把自己化妆成这样了，这人居然还认得出来。你不要那么冷漠嘛，我对你可是一日不见，如隔三秋。季青山眼底满是小星星，边说着话，手就边往金秋的肩膀上搭了过去。啪！金秋毫不犹豫的打在了他的手上，季青山养尊处优的手背立马出现了一片通红。他可怜巴巴地看着金秋，金秋假笑：“我现在就让你知道什么叫做更痛。”他抄起了一根竹竿，打在了季青山尊贵的臀部。“哎呦哎呦！”季青山大叫。金秋觉得烦了，丢下了竹竿，一把拉着无双跑开了。季青山悻悻地摸了摸屁股，他扭头冲着一旁看热闹的几个老百姓说道：“看什么看？没见过心甘情愿挨揍的吗？”几个热心肠看热闹的京城百姓都呆住了，啥时候挨打还变得这么理直气壮了？季青山哼着小曲儿，跟个没事人一样的离开。秋秋，我的小秋秋，金秋不知为什么身子无端的传来一股恶寒，这个人还真烦人。金秋恼怒的说道：“他对你一见钟情了？”无双诧异的问道：“属下跟他绝对没有可能的。”金秋果断的说道。无双无奈的摇了摇头。他经过宝雀殿时，故意伸长了脖子往里面看，别说是人了，就连一只老鼠也没有。看来生意都去了他锦绣坊，生意场上就是这样。宝雀殿一直固步自封，终究会被人取代的。想起了银子源源不断的涌入了自己的口袋中，无双就笑得开心无比。开业第三天了，锦绣坊的生意仍旧火爆。按照无双的想法，每一天推出一部分新款式，让顾客每天都有新感觉，自然会有消费的冲动。这荷包里的银子自然是捂不热的。谁也没有注意到，无双与金秋来了锦绣坊，两个人在柜台后面算账。忽然，两个盛满了银耳汤的碗出现在了他们的面前。无双期待地说道：“王王公子，你喝。”无双知道，无双是认出来了自己，直接大大方方地接过了银耳汤，谢谢，真甜。无双的一张小脸红得跟苹果似的，你喜欢就好了。无双甜甜一笑，心中却在盘算着无双为什么要对自己这般好，这莫名的善意到底是为何？一旁的周芳看得心如刀割，哦，他温柔的无双妹妹，现在眼里只有王妃了。王妃啊，王妃，你为什么要魅力这么大？无双看着无双喝下了银耳汤，整个心因此而愉悦了起来。他觉得自己特别的懦弱，是个胆小鬼，很喜欢现在的娘亲，喜爱现在的生活，所以让无双接受他的烂摊子、婚约、家人。无双真的对不起无双，便要尽他自己最好的去补偿无双。而在京城街道的另一边，人高马大、胸肌雄壮的上官明，整个人却忐忑了起来。他的手中拿着两朵小黄花，根茎都被他捏得软了，翘首以盼，等着心中人。忽然。他站了起来，满心欢喜地对前来的女子说道：“你来了。”第186章，美人从小一定受了很多苦，很多痛吧。
。人高马大的男人扭捏的跟小姑娘似的，双手举起了手中的小黄花，古铜色的脸上染上了绯红之色，结结巴巴的说道：“这、这、这是送你的小花花，谢谢。”来人大大方方的将花朵给收下了。他身着一袭简单的素白色锦衣，用蓝色的丝线在衣服上绣出了祥云的图案，走动的时候仿佛有云彩在飘动。一根深蓝色的宽腰带勒紧细腰，选出了身段窈窕，给人一种清雅却不失可爱的感觉。快，快坐吧。”上官明拘束的说道。他的外形跟他的性格在这一刻形成了反差萌。好，女孩坐下了。若是无双在此地，定能认出女孩是谁。她便是苍兰国的小公主苍兰幽。就从那次周皇的寿宴后，几个国家的人都无功而返，自然不会败兴而归。所找留在周国的借口便是他们的小公主生病了。因为寿宴上被吓到了，路途中怕发生了什么事。苍兰幽一直在居住的府邸里待着，除了周国的几个官员外，其他人并不知晓她的容貌。对外宣称自己暴病，实则常常偷溜出来玩耍。他便是在第一次翻墙逃离府邸的墙上，因为高估了墙的高度，毫不犹豫地往下跳。要不是上官明及时出现，将他给接住了，苍兰幽早就受伤了。两个人也因此认识了。谢谢你请我吃饭，苍兰幽眨巴着大大的眼睛说道。不用谢。上官明古铜色的脸上。很难看出他现在在脸红，你看看你想吃什么，都可以哦。苍兰幽其实更关心其他的事，那我就点这儿的招牌菜了。上官明腼腆的说道，一颗心在扑通扑通的狂跳着，目光在看苍兰幽那双水灵灵的眼睛时，又羞涩的很快移开。两个人有一搭没一搭的聊着，苍兰幽忽然问道：“你是上官大人的儿子？如果你说的是尚书府的公子，那么我是。”又生怕苍兰幽误会，他是那种仗着家族底气、没有丝毫建树的男儿。上官明立马解释说道：“不过，我希望成为大将军，保家卫国，一步一步靠着自己，做个热血好男儿。”苍兰幽的眼睛一亮：“那你就是美人的哥哥了。”美人，上官明愣住了，旋即呆呆的开口：“你说的是我妹妹吗？”“对。”苍兰幽点头：“我听说她也是上官府的千金，你是她哥哥的话，一定知道她的不少事迹吧？可不可以都告诉我？”上官明摸着脑袋，笑着说道：“娇儿从小是个懂事听话的女子，她孝顺父母。”尊重兄长，有爱妹妹。没想到你居然认识她，一定是命中注定的缘分，才让我们有如此多的共同话题。苍兰幽点头，又忽然觉得哪里不对劲的说道：“娇，没错。”上官明肯定的说道：“我的妹妹上官娇。”元宝小说，等等，好像有哪里不太对劲。苍兰幽连忙说道：“我才不认识什么娇什么娇啊的，我说的是上官无双，就是那个长得贼拉拉漂亮，看得我口水都要流出来的上官无双啊。”苍兰幽的一双眼睛亮晶晶的，仿佛蕴含着漫天的星辰，璀璨无比。若是听闻上官明的姓与美人一样，他报完恩后才不会答应一同用餐。他形容着自己内心中的无双，他美丽聪慧，特别的勇敢。我真的好想跟他做朋友。你是他的哥哥，一定有办法能让我们见面吧？上官明的脸色难看了起来。你是不是弄错了什么？上官无双怎么可能会好看呢？他明明顶着那么大的胎记。我们家长的最好看的妹妹是娇儿啊！苍兰幽不解的说道。我是听说了，美人之前脸上有胎记，可是她现在恢复了真正的容貌了。你作为她的哥哥，难道不知道吗？上官明噎住，确实没有人告诉他。他是个舞痴，除了在家里的时间，其他时候都在练舞场，对于外界的事很少了解。与苍兰幽的第一次见面，就让他动了凡心。而上官娇自然不会主动与上官明提及无双的真正容貌，正是听上官虎在晚上休息时提起了，但整个心都被柳如烟的事牵绊住了，也没有说出来。导致上官明现在一问三不知，他喃喃说道：“上官无双恢复了真正的容貌了吗？”“是啊。”苍兰幽蹙眉说道。听起上官明的话，他虽然跟美人是兄妹，但甚少了解美人的情况。“你是不是误会了什么了？”上官明说道。“即使上官无双恢复了真正的容貌，能好看到哪里去？他的内心那么的恶毒，你千万不要跟他有太多的联系，否则受到伤害的人就是你了。”“你跟我说的是同一个人吗？”苍兰幽不解的说道。她嫁给了玄国的邪王，没错。上官明点头，你作为外人不知道，但我作为家人，从小就了解他的品格，什么坏事他都做了，每个人都受到了他的伤害。上官明道，你反而可以了解一下我的娇儿妹妹，她才是真正的心地善良。苍兰幽嘴巴都快撅起来了，我不允许你这样说美人，我相信她才不会主动伤害别人的。那是你不知道，上官明苦口婆心的说道，他将我最爱的武器丢进了护城河中，那是我启蒙老师送我的武器。老师在一场剿匪中牺牲了，我唯一的念想就被他这样丢掉。全家人都知道那武器对我非常的重要。你亲眼看见了吗？苍兰幽反问。你亲眼看见是美人丢的吗？没有。上官明急忙说道。可是娇儿妹妹看见了，她才不会骗人的。
。所以说，你口中的那个角儿，说什么你就信什么。苍兰幽的语气渐渐的冰冷了起来。可是你从来没有询问过美人，上官明。可是从小到大，他都做了很多的坏事。如果那些坏事都不是美人做的呢？苍兰幽冷漠的说道。听你刚才说的话，你们从来没有给过美人解释的机会吧？我真是看错了你。苍兰幽从座位上站了起来，我以为你们练武的人都明辨是非，心胸开拓，没想到你也是人云亦云的家伙。你若是主动问一下美人，万一得到不一样的消息呢？苍兰幽心痛的说道，连做家人的都不理解美人，美人从小一定受过很多苦很多痛吧。第187章，给正室下毒。我，上官明现在无话可说，因为他发现苍兰幽说的都是对的，他从来没有向无双询问过因果，只听了片面的言论。就将一切的罪责堆在了无双的身上，可是他为自己辩解说道：“他从小到大都不是好人。”苍兰幽绝对的为无双主义者，倒不是因为他是外貌协会，只相信美的人，而是与无双短暂的接触过程中，他相信美人不是那样的人，便说道：“那就是你们从小到大都冤枉他了。”当局者迷，旁观者清。你们有没有想过，美人从小顶着一张有胎记的脸，他会受到多少人的白眼和非议？作为家人的你们，不仅没有安抚他，反而站在他的对立面去伤害他。苍兰幽定定地说道：“上官明，我真是看错你了。今天的饭菜我买单了，以后我们两个就当做从未认识过吧。”他冷冷地说道：“我才不想跟傻子做朋友。”苍兰幽毫不留情地走了，留下上官明跟一根木头似的愣在原地。他有些理不清到底哪里出现问题了，怎么他们口中恶毒的无双，在苍兰幽的口中就变成好人了？到底是哪里出错了呢？他的脑海里鬼使神差地浮现出一个想法：万一苍兰幽说的是对的呢？如果他当时询问了无双，是不是就有不一样的结果了？可是，那不就是说明娇儿说的是错的吗？他的脑子嗡嗡的，一时间有些想不开。这个时候，三弟在就好了。他这个人看了很多书，一定非常的聪明，自然能看清发生的一切。忽然，一个记忆前段在上官明的脑海里出现，那是上官井鼎撞了娘，被罚跪祠堂后，是娇儿将他扶出来的。就在他面前的时候，景儿突然将娇儿给推倒了。那个时候，景儿说了什么？对了，他说。不是他推的，是娇儿自己摔倒的。上官明当时相信上官娇儿，此刻竟然有些怀疑了。三弟从小读书，理应不会说谎的呀。可是他没有说谎，那骗人的就是娇儿了。虽然不确信，但是上官娇儿的形象在上官明的心中开始有了裂痕。他看着饭菜不断的被店小二端上来，却没有丝毫的胃口。等下就酒楼后，发现苍兰幽已经结账了。上官明难受的想着，他一定对我很失望吧。他跟晒烟了的禾苗似的，耷拉着脑袋离开，连一旁的打架他都没有功夫上前劝架。只听见男人痛苦的哀嚎：“爹，别再打了，儿子要被你打死了，方家就要绝后了。”方掌柜气的眼睛都红了。这个败家子又从宝雀店拿银子去赌了，已经没有任何的银子了。他不知道该从何处去填补这个亏空。等太子殿下怪罪下来，他们父子俩都要没命。不如他自己先打死这个不孝子了。上官明失魂落魄的经过了锦绣坊，完全没有注意到店铺火热的声音。从锦绣坊出去的女人，脸上都扬起了灿烂开心的笑容。虽然花钱了，但是花的开心。穿上了好看的衣裙，她们的魅力一定又被提高了一个度。无双也开心，一直忙活到了晚上。卖衣裳的婆子们心底跟明镜似的，卖出了多少衣裙都记在自己的心中，自然算出能拿到的提成。再加上锦绣坊的福利好啊，看见他们这么辛苦，还准备了水果跟鸡蛋，再也找不到比这更好的工作了。忙得脚不沾地，身子都疲乏了，但大家的心里是开心的。等最后一个客人离开后，晚霞早就将天空给染红了。周芳关上了门，无双、金秋、周家父子分别坐在了四方桌的一边，账本拿在了无双的手中。周家父子期待无比，他们想知道辛苦了这三天到底竟赚了多少的银子。无双打开了账本，郑重其事地说道：“这三天从早到晚，大家都没有休息的时候，绿河与红梅两个模特展示的衣裳吸引了顾客，加上优惠券的发出，原本要买一件衣裳的人买了三件，数量上去了。”赚的钱也就多了，这三天我们一定赚了五万两银子。周家父子愣住了，他们这辈子还没有见过这么多的银子呢。无双又说道：“当然要刨除成本、工人的价钱，还有我的设计费用，我都按照契约上的分好了。我们净赚三万两，说好的五五，一方一万五千两。我建议的是两方都投入五千两银子，用作后续的成本，先各自分得一万两银子，如何？”呼噜，周家父子咽了咽口水，真的能拿到这么多银子吗？无双点头，你们要相信京城女子的消费能力。咱们针对的可不仅仅是平民百姓，还制定了不同的价格区间。那些世家的千金夫人们，一出手就是几百两银子。男装的销量虽然没有女裙的多
，但夫人们总会给自家的夫君带上一件，卖出去的衣裙数量可观，获利自然也就多了。衣裳行业，其中的利润是很大的。周芳开心不已，他喃喃说道：“娶媳妇本就有了。”无双诧异的看了他一眼，前两天的银子存到了钱庄去，无双取出来后再分给双方银子。他开心的回到了驿馆，一路上都哼着小曲。金秋也由心的为无双开心。王妃、张侍卫刚打招呼。便看见无双跟一阵风似的消失不见，推开了庆无绝的书房门，无双喜滋滋的心想：赚钱了，有包养绝哥的银子了，以后绝哥就是小白脸了。绝哥，无双蹦蹦跳跳的到了庆无绝的身旁，成何体统？庆无绝墨色的眼眸含着笑意的看着他，在你面前不需要体统。他抓住庆无绝的手，说道：绝哥，我跟你说，我赚了好多好多银子，我要赚更多的银子，哪天狗周皇再欺负我，我就用银子砸他，可以。庆无绝纵容地说道：“对了，苍兰等国已经放出风声了，小公主报名，回国的日子推迟了。”无双颔首：“我明白了，王爷，我今天就去给郑氏下毒，到时候我这个大孝女就去照顾她。王爷，你作为我的夫君，自然不愿看我独自一个人待在周国。他”他庆无绝有些迟疑，无双不在意地说道：“这是正氏该受的苦，一嘛是为了让庆无绝留在周国，元宝小说；二嘛就是为了原主出一口气。”第188八章。下毒进行中，月黑风高夜，最适合翻别人家的墙了。无双看了看黑衣装扮的庆无绝，又看了看自己，一阵的无语。同样是人，怎么人与人之间的差别这么大？绝哥肩宽细腰腿长的，再看看我自己，小胸又矮矮的，男人与女人之间的差距真的没有办法弥补吗？原本让张三与高贝贝来一趟的事，无双却想自己来，庆无绝不放心他，也要跟着来。堂堂人美心善的邪王夫妇，竟然大半夜翻别人的院墙。上官府的守卫并不森严，至少拦不住两人。无双与庆无绝如同逛自己家后花园似的，悠悠哉哉的就前去了正室的院子。夜晚的上官府十分的寂静，原本正室的美丽院子中，此刻显得有些渗人。无双一时有些感慨，并不是说惊叹于正室的院子有多大，而且感慨这是这个身体第一次直着腰肢站在院子的中间。在原主的记忆中，正室这个做娘的十分厌恶他，不喜原主靠近这个院子。每每都露出了讨厌的神情，似乎见到了什么脏东西似的。可以说，正室的不喜，在一定程度上决定着上官家几兄弟的态度。无双努力地搜寻着脑海中的记忆，一些关键词浮现在了脑海里：花生碎、玻璃片、丑陋。两个女儿在他的心中形成了强烈的对比。他喜爱上官娇，厌恶原主。无双知晓，原主根本不会做那些恶事，反而是用自己默默的方式对上官家的人好。怎么了？庆无绝轻声问道，低着头看着无双。凄冷的月光下，无双黑色面巾下的那双眼睛异常的冷静。没什么。无双摇了摇头，只是觉得这个地方很陌生。不过，正是和上官虎夫妻感情深厚，他们二人歇息在一起，如果给正是下毒了，上官虎说不定会发现的。放心吧，不足为虑。庆无绝淡淡的说道。上官虎不过是文人罢了，没有功夫在身上。他一手揽住了无双的腰肢，带着他上了屋顶，掀开了瓦片。便看见了宽敞的屋子里，两个人睡在了一张床上，是他们。无双说道。他从怀里掏出了吸了就打呼噜箱，点燃了就丢进了屋子里面。无双将纸卷成了小条状，准备捅入庆无绝的鼻孔中。庆无绝躲开，你做甚？吸了香，绝哥你也会昏昏欲睡的。无双说道。习武之人会摒弃。庆无绝摸着他的脑袋说道：“把毒药给我，你乖乖在这里等我。”无双从怀里掏出了毒药，庆无绝轻手轻脚的便下去了。打开了屋门，摒弃走到了床前。他看着睡熟了的正室，毫不留情地将无双给他的粉末撒在了正室的脸上。粉末十分的细腻，落在了人的皮肤上，很快的消失不在，进入了皮肤的毛孔之中。他仔细地擦去了香留下的痕迹，将门给关严实了，仿佛没有来过的离去了。无双有些郁闷，他的身体素质在不断的变强，鼓舞也在精进的过程中，但始终比不上穿越而来，更比不得庆无绝这样的绝世高手。察觉到无双幽怨的目光，庆无绝摸着他毛茸茸的头顶，暖笑着说道：“以后我都护着你，你不需要打打杀杀的。”无双摇头说道：“不可以的，我知道绝哥你非常的厉害，但是你总有不在我身旁的时候。为了不让你分心，也为了我自身的安危，我要让自己变得强大。”好，庆无绝点头。绝哥要去我住的院子看看吗？无双问道。“我陪你去。”两人沿着无双记忆里熟悉的小路，走到了原主之前居住的院子前。荒草丛生。院子的门耷拉着挂在了门框上，在角落上，蜘蛛网上网着昆虫。一只老鼠从无双的面前窜了出去，躲进了墙壁里的小洞中。
，一阵晚风吹过，荒草发出了呲呲的响声。静谧的夜色下，荒败的院子十分的诡异。在原主的记忆中，他从未在夜晚见到过院子里有烛火的照耀。小小的人是如何挺过寂寞、挺过恐惧长大的？无双很心疼。元宝小说，越心疼他越厌恶不喜上官家的人，以貌取人，区别对待。他们如何称得上家人呢？走进了院子中，那曾经的灵堂，白布迎风飘扬。自从无双假死后，都没有人前来收拾。无双叹了一口气，他默默地走到了院子的一旁，拢起了小小的土堆，在心中默念道：“对不起，占据了你的身子。那些伤害过你的人，我都会报仇的。希望你一辈子遇见一个好人家，有疼爱你的家人。如果能遇见，我多想抱抱你，让你知道有人知道这些事后，在关心你，心疼你。”庆无觉站在了他的身后，轻轻地抚摸着无双的肩膀：“我在给过去的自己告别。”无双寻了一个借口，他看了看荒凉的院子中，缓缓说道：“过两天，正是一定会让我回来的，王爷。你说我该怎么趾高气扬的回来呢？我要让正是好好看看无双有多美，让上官家的人瞪大他们的眼睛。曾经的无双，现在有多风光？”好，庆无觉点头说道：“我定会让你风光的回到上官家的。”无双站了起来，环抱住了庆无觉的腰，喃喃的说道：“王爷，你真好，本王只对你好。”庆无觉摸着他的小脑袋，无双郁闷地说道：“只是回到上官府后，就不能每天看见觉哥了。”不怕，庆无觉说道：“当你想本王的时候，本王便会出现在你的面前。”真的吗？无双问道。“真的。”庆无觉点头。两个人神不知鬼不觉地离开了上官府，从未有人察觉到他们来过。第二天，清晨的阳光透过了窗纸，洒进了屋子中。正是缓缓地睁开了眼睛，抬起手揉了揉自己的眼眸。身旁的上官虎早早的上朝去了，丫鬟们进来侍候他洗漱。可当看见正室的脸时，夫人，你的脸。第189章，会不会是这份罪孽转移到了你的身上？我的脸，正是诧异。丫鬟整个心都是颤抖的，她立马跪下来说道：“夫人，您的脸上全是红色的疹子。”正是心一下子就凉了，立马看向了铜镜中的自己，整个人被吓得从椅子上跌了下来。刚才他看见了一张脸上全是红疹子的自己。疙疙瘩瘩的，十分的吓人。大夫，赶紧找大夫！正是声音颤抖的大喊。女人哪里不爱美？即使年纪上来了，她平时也注重自己皮肤的保养。同龄人中，她的肌肤最好，加上丈夫的疼爱，从未出现过脸上有红疹子的情况。更重要的是，今天的红疹子布满了她的一张脸，仿佛鬼怪一般吓人。在大夫来的过程中，正是从地上爬了起来，换人打了热水来敷在了自己的脸上。可情况越来越不对劲。热水敷过的脸上，红色的疹子越变越大，最后结成一大块，颜色在不断的加深，红色、深红、黑色，正式的整张脸上覆盖了黑色的印记。他越来越不淡定了，将铜镜狠狠的砸在了地上。怎么会这样？正是咬牙看着丫鬟们，你们是不是往热水里掺了毒药，才害得我的脸变成这个样子了？丫鬟们瑟瑟发抖，一个个跪在了地上，解释说道：“奴婢们没有，奴婢们哪敢啊？”正是整个人不淡定了。将桌子上的东西扫在了地上，等看见大夫前来的时候，整个人都疯疯癫癫的跑了上去。大夫，快帮我看看我的脸，到底为什么会变成这个样子？我给你银子，你一定要把我的脸给治好。大夫也被大黑脸给吓了一跳，除了可见的眼睛、鼻子、嘴巴，能认出正是顶着的是一张脸以外，他还以为是看见了什么从未发现的新生物。这是上官虎的夫人，他被吓得后退了好几步，正是却一步一步的逼近。你是大夫，你赶紧看看我的脸到底是怎么了。怎么起了红疹子之后，突然就变成这个样子了？大夫的小心肝在跳动着。妈呀，果然不能直视这张脸，实在是太吓人了。他连忙扭过头，轻咳了一声，说道：“夫人，你先不要着急，我给你看看到底是生什么病。”正室总算是安静了一些。大夫把脉问诊，夫人的脸可是今天才变成这个样子的？是，一叫起来就是这样。正室说道：“昨天可能吃了什么东西？”丫鬟立马说道：“夫人吃了燕窝。”还有厨房里做的菜都不是第一次吃了，之前也没见出什么问题。大夫找不到方向，他看向了院子中，旋即说道：“兴许是夫人吸去了花粉，才会变成这个样子的。如果无双在此处，一定会笑话他学艺不精的。”正是连忙命令道：“来人，赶紧给我将院子里的花全都给铲除了。”大夫找到病因的话，是不是就有办法治好了？大夫默了，他不敢打包票，这个病来的太诡异了，寻常的着凉、腰腿疼痛的。他能治好，可是涉及到疑难杂症，他就有些束手无策了，只能开了一些消除花粉症状的药，让正式服下。大夫跟丢了魂似的
，急急忙忙的从上官府离开了。正是急忙让丫鬟煎好了药，不管苦不苦，皆一口给闷下了，迫不及待的看向镜中的自己，仍旧毫无起色，还是顶着一张巨丑无比的大黑脸。他生气极了，将瓷碗狠狠的摔在地上。丫鬟们根本不敢上前，生怕得罪了正室。一早上过去了，别说是治疗脸了，正室的脸跟墨汁一般的黑。他将自己关在了房间中，总觉得丫鬟们看他的眼神很是奇怪，就像是在看什么怪物似的。正是以泪洗面，丫鬟们战战兢兢。夫人，正姨妈来了。正室的声音都嘶哑了，不见。滚！他恨不得用指甲将脸上的黑色东西给抠掉，可是血流出来了，也不见有丝毫的起色。正姨妈见不到正室，着急的不行，早上就去找了上官娇。上官娇都被梦魇困扰，根本睡不好，眼底下有一整片的乌青。原本是不愿意见正姨妈。可郑姨妈硬生生的闯了进来。元宝小说，那眼泪说流就流，上官娇儿眼皮狂跳的，让周围的丫鬟都退下了。你怎么来了？上官娇儿看向郑姨妈的眼底，完全没有看母亲的依赖，反而是厌恶无比。娇儿，你知不知道如烟去哪里了？一觉醒来，他就不见了。他遭遇了那么大的事，万一想不开可怎么办？郑姨妈哭着说道：“你是他的妹妹，你一定能帮我找到他的吧？”上官娇儿压抑住心中的怒火，如烟表姐。兴许出门散散心了，你那么担心干什么？我之前不是告诉过你吗？没有什么事情都不要来找我。你是不是想害死我？郑姨妈泪眼婆娑的说道：“不是的，你们都是我的孩子，我虽然都是担心的。其实他自己的心里知道，一个是一直养在自己身旁的，另一个叫了别人十几年的娘亲，始终抵不得的。”上官娇儿冷笑：“柳如烟，早就下地狱去了。”他的眼神恶毒的看着郑姨妈：“你就多争取呼吸新鲜空气的机会了，要不了多久之后。”你也会下地狱去陪着他的，郑姨妈留不得了。将郑姨妈给糊弄走了以后，上官娇决定去看望郑氏。郑氏在这个家有绝对的话语权，他一定要把控住了郑氏的人。走到郑氏院门口时，看着丫鬟们的脸色都不好看，心存疑惑的敲响了门，里面传来了郑氏咆哮的声音：“我不是让你们都给我滚吗？”上官娇心头一跳：“娘亲，是我，娇儿，你快进来。”郑氏哭着说道。上官娇推门而入。靠近了在铜镜前以泪洗面的郑氏，目光落在郑氏黑漆漆的脸上时，差点被吓得魂飞魄散。你是谁？娇儿，我是你娘啊！郑氏哭的眼睛都肿了。听见了熟悉的声音，上官娇惊惧不已。娘亲，你怎么会变成这个样子了？我也不知道。一觉醒来后，用水洗了一把脸，整张脸上都布满了黑漆漆的印记。吃了药也不管用了。郑氏仿佛找到宣泄口了，哭得稀里哗啦。上官娇看着郑氏丑陋的面容，觉得恶心想吐，根本不愿意靠近他。却鬼使神差的说道：“娘亲，你不觉得你脸上的黑色印记有些眼熟吗？就像无双妹妹之前的胎记一样，她现在恢复了容颜，会不会是这份罪孽转移到你身上了呢？”第190章，坏心思。上官娇极度无双，在看见无双恢复了绝世的容貌，知晓了自己并非上官家的血脉后，她内心的嫉妒不断的攀升，到达了顶峰。凭什么上官无双就能够是尚书府的千金？而她现在的身份跟荣华富贵。都是占据了别人的命运，他恨老天爷不公平，更恨郑姨妈为何不将秘密带进棺材里，反而让现在的他平添烦恼。眼下了眼底的阴毒跟怨恨，上官娇儿拉上了郑氏的手，忽悠着说道：“娘亲，您现在脸上的痕迹真的跟无双妹妹之前的一模一样，这真的不能怪我。多想之前爹跟您都说她邪性，嫁人之后性格竟然变了，而且还没有遗传咱们上官家人的相貌，生得那么丑，肯定是前世有什么罪孽，嫁给那邪王之后，说不定找到什么江湖义士。”将他身上的罪孽全都转移到您身上，才让您在短短的时间内变成了这个模样。正是整个人被蛊惑的，肯定的上官娇儿的话，好似除了这个理由，他也再也找不到是什么原因。自己突如其来顶着一张大黑脸，他无助的问道：“那我们现在该怎么办？”上官娇儿眼底的金光一闪：“娘亲，此事你得早点做准备。无双妹妹现在嫁给了邪王，皇上的寿宴结束之后，不日他即将启程同邪王前去玄国，到时候山高水远的，你想查清他身上发生的事，很难了。”不行，正是立马说道：“不能让他去玄国，那我们去找邪王，让他休了上官无双。”上官娇无语。现在明眼人都能看出邪王对于上官无双的宠爱，让他休了他，简直是天方夜谭的事。娘亲，不如直接让无双妹妹回家。”上官娇说道：“到时候好好找一个德高望重的高僧来，好好看看无双妹妹前世今生造了什么孽。”他的心底跟明镜似的，自然知道无双脸上的胎记是怎么回事。上辈子自然是因为查出无双脸上的胎记是娘胎里毒素积聚所致，也算阴差阳错救了正氏一命。等一方大夫云游四海来到周国之后，这才有了解毒的法子。估摸着时间，一方大夫快到周国了吧？
。在上官娇儿的记忆中，上官无双跟一方大夫产生渊源，还是上官无双当着他的面救下了快被人打死的小乞丐，善心让一方大夫给上官无双治脸，最后还说要收无双为徒弟。如果他能早一步找到一方大夫，那成为一方徒弟的人就是他上官娇了。到时候，即使假千金的身份被爆出来了，他还是有依仗的。娇儿，娇儿。正是将他从思考中换了回来，他六神无主地问道：“依你看，该用什么法子让上官无双回来呢？”上官娇儿在心中冷笑一声，面上还是天真无邪地说道：“娘亲，人生在世，不孝顺是会被别人戳着脊梁骨的。之前我们碍于一家人的情面，并没有将事情闹大，但这次实在是关乎您脸上的大事，总不能让你顶着这样的一张大黑脸一辈子吧？不如我们就让人传出去，说无双妹妹在知道您暴病之后，不愿意回家是吉。”上官娇儿继续说道：“她可是你十月怀胎。”辛辛苦苦生下的女儿，若是她心里孝顺你，早该在知道风声的时候就来照顾你；若是不孝顺，我真的对无双妹妹寒心了。可若是她对旁人的话都不在意呢？正是喃喃说道，自然是想起了无双当着她的面割下了自己的头发，说要断绝关系的话。那个时候，他发现这个女儿对他一点母女的情分也没有。上官娇儿恶毒地说道：“那就雇人去艺馆面前，朝艺馆丢着臭鸡蛋、烂菜叶，说她的不孝。几天下来。”无双妹妹应该也会知道错的。上官娇儿拉住了郑氏的手，明明是想了坏主意，却还要摆出一副小女儿天真无邪、为人着想的样子，娇滴滴的说道：“娘亲，我出这样的主意都是为了您好，您不会怪我吧？”郑氏反握住了他的手，娘知道你做的一切都是为了娘考虑。若是无双能有你的一半，懂事听话，我跟他也不会闹成现在这个样子了。我这到底是做了什么呢？生出他这么个不听话的女儿。郑氏说着说着又哭了起来。若是他顶着之前的相貌，指不定哭起来叫人心疼不已。可是顶着这张大黑脸，便像是黑漆漆的石头，留下了水流一般。上官娇看了一阵的恶心，他将自己的手给抽了出来，找了一个借口先行离开。娘，我这就去让人给无双妹妹传信。好，好女儿，你快去。正式说道。上官娇将房门给关上了，离开了正式的院子，回到了自己的房间，就立马让人给他打了一盆清水，使劲的用毛巾搓着他的手，真是太恶心了。被那样丑的正室拉着与他交谈的时，上官娇硬生生的忍住恶心厌恶之意，他怕再待久一点，自己都要吐出来了。让上官无双回来也好，上官府如今是他上官娇的地盘，可以拿捏住无双。若是真的有人从枯井中将柳如烟拉了上来，便可以栽赃在上官无双头上。只不过，若是正室的脸，到底是怎么回事？是有人给他下毒了吗？竟然与上官无双脸上的毒素很相似，难道十五年前的凶手？再次动手了吗？上官娇儿心里没底，他不知道这个凶手的作案动机是什么，又不明白凶手于他而言是敌是友。想的事情越多了，整个人越发的憔悴，揉了揉发疼的眉心后，这才遣人去医馆告知无双正是生病了。小厮急急忙忙的出门时，撞上了回来的上官松。男人潋滟的桃花眼，疲惫不堪，拦住了行色匆匆的小厮。如此急躁，若是有贵客来了，会让上官家丢了面子的。回二少爷，小的这是要去医馆找七小姐。让他赶紧回府，找无双。上官松不解的皱眉：“为什么？夫人得了急症，要叫七小姐回来是急。”上官松一听，心急无比。娘生病了，他居然不知道，大步前去了正室的院子中。刚走到院门口，便听见了女人的呜咽声。下人们都战战兢兢的守在外面，没有人敢进去。上官松更加的心急如焚了，忙说道：“娘亲，你这是怎么了？”他推开了正室的屋门，便感觉一只大黑耗子唰的一下出现在自己面前。第191章，你不可以回去。上官松被吓了一跳，险些一个踉跄摔倒了。定睛一看，这哪里是什么大黑耗子，明明是他的娘亲。娘，你怎么会变成这个样子了？上官松心疼的不行，扶住了郑氏的手，让他安稳的坐在了椅子上。元宝小说，郑氏哭哭啼啼，将刚才上官娇儿的托词说了一遍。上官松皱眉，娘，是谁告诉你这件事就跟无双妹妹有关系了？他质问。郑氏哽咽的说道。是娇儿分析给我听的，我也觉得有几分道理。若不是他的孽转移到我的身上了，我怎么会变成现在这个样子呢？娘亲，上官松严肃的说道：“生了病，咱们就去找大夫来看病。一般的大夫不行了，就让爹去请宫里的太医。还真的看不好儿子，就去找一方大夫，总能治好娘脸上的病的。”正是欣慰，你真是娘的好儿子，但你不能无缘无故的就往无双的身上泼脏水。”上官松严肃的说道：“也不能别人说什么你就信。”正是瞪大了眼睛：“你这是什么意思？”觉得我冤枉上官无双了，上官松点头。上官娇说的不一定正确，反了反了，你是在质疑我的娇儿骗我？正是哭得伤心不已。从小到大，
，你们哥几个都调皮的不行，只有娇儿是我的小棉袄，她是我从小看着长大的，能有什么坏心思？她的坏心思可多了。”上官松冷声说道：“娘，你就不要胡思乱想了，我一定会去找大夫治疗你脸上的病的。”他继续说道：“既然已经遣人去找了无双，我希望他回到这个家的时候，你不要仇视他，他是你的女儿啊。”如果你再做一些傻事，等明白真相，你才会后悔莫及。正是哭着用手拍打着上官松的手臂，你跟锦儿是怎么了？一个二个都被别人蛊惑了，成天的给上官无双说话。你是不是还要学锦儿，也要跟我这个当娘的作对，要搬出这个家？上官松摇头，我不会。他要坚守在这个家，不让上官娇儿继续将这个家弄得支离破碎。他说了好些安慰正式的话，这才离开。他看向上官娇儿院子的方向，紧紧的捏着自己的拳头。骨节咔嚓作响，上官娇，我不会让你蹦跶多久了。对了，他杀了柳如烟，自然是要处理尸首的。一个女子会将尸体丢在哪里呢？上官松思考着这个问题。与此同时，上官府的小厮敲开了一管门，还以在上官家那种态度对着张三说道：“喂，上官无双，呸，七小姐人呢？夫人生病了，她这个当女儿的是怎么回事？赶紧回去看看，你是谁？”张三心中积聚着一股怒气。他心中德智体美劳全面发展的王妃，怎么一个小厮也对他指手画脚的？上官家之前到底是多厌恶王妃，才会让一个小厮的态度都变得如此的嚣张？没有七小姐这个人，张三冷冷的说道：“只有邪王妃。”对，就是他。小厮满不在乎的说道：“呵呵。”张三继续冷笑，再也忍不住了，他直接伸出了手，一把抓住了小厮的头发：“我叫你不尊重王妃，我打死你！我薅光你头发，我让你变成秃驴！”小厮也不甘示弱的回首。两个人打的驿馆里面都听见动静了，高贝贝出来查看，一脸黑线的分开了两个人，教训着张三：“你是怎么回事？堂堂一个侍卫，居然学着女人打架、扯头发、抓脸，你还真是能耐了，越学越倒退了。”张三委屈巴巴的说道：“我怕太用力了，把他打死了。他只不过是衣裳稍微乱了。”对比下来，小四才真的惨，好几撮头发都在张三的指缝里，脸上还有好几道的抓痕。张三郁闷的说道。是他对王妃不尊敬的。高贝贝眼神一凝，他对王妃不尊敬。是啊，张三有模有样的学了刚才小厮嚣张的态度。高贝贝，好，很好，居然这么说王妃。世贤今天的阳光不够明媚吗？小厮，哦不，这恐怖的修罗场，他刚准备退后逃跑，却被楠楠混合双打。张三记得无双之前交代了，若是上官府来人，别着急的把人赶出去，要传递消息。他多听话，没有赶人，只不过打人了。还留着小厮可以走路的力气，气呼呼的说道：“我告诉你，今天王妃去了锦绣坊买衣服，请你不要不识好歹的去招惹王妃。”小厮鼻青脸肿的，懂了，这就去锦绣坊。无双今日是当顾客来体验锦绣坊的服务的，好设身处地的为婆子们继续培训，目的就是为了掏空顾客荷包里的银子。嗨嗨，不是不是，为了让上门买衣裳的顾客得到更好更周全的服务。这一来也让他看出些端倪，一些婆子原笑的开心无比。可是，一听见顾客不买衣裳的时候，脸就立马垮了下来，翻脸比翻书快。这不可以，会破坏锦绣坊的名声的。再者，培训了话术，专业的能力有了，但婆子们出生市井，一些小习惯还是带到了工作中，会让顾客看了印象不好的。无双一一的将问题记下来，脑海里也很快的有了解决的办法。买了一件衣裳，准备回驿馆时，小厮哭哭啼啼的跑了进来，对着周芳说道：“掌柜的，不知道邪王妃在何处？”周芳指了指。准备迈出了门槛的无双，鼻青脸肿的小厮愣住了。面前这个美若天仙、貌赛西施、沉鱼落雁、闭月羞花的美人，真的是上官无双吗？他一瘸一拐的跟着走了出去。无双见人少了一些，这才转头对小厮问道：“跟着我作甚？”小厮立马说了：“正是生病，让无双回去是急的事。”原以为无双会拒绝的，没想到他一口答应了。好，小厮愣住了，连张三的状都没有来得及告，便看见无双消失在了他的视野中。无双勾起红唇。一切都在他的算计之中。以上官娇儿的性格来说，肯定会将正式脸上的毒用各种方法联系到自己身上。只不过他没想到的是，上官府派人派的这么快，都不带犹豫的。忽然，无双的袖子被一只小手拉住了。他转身一看，无双犹犹豫豫的说道：“王妃姐姐，你不可以回去。”第192章，不怕了，上官无双。女孩的手指紧紧的抓住无双的衣袖，她的指尖也因此泛白，却不愿意放开。无双的目光落在了女孩的脸上，无双脸上的血色好像在一瞬间消失殆尽，取而代之的是让人心惊的苍白。那双灵动的眼眸，仿佛经历过什么难以愈合的疮痍，满是悲伤和痛苦。
，不可以，别回去！无双死死地抓住了无双的袖子，坚持着说道。他并非有意听见无双跟小厮的谈话，只不过上官府下人的脸，他记得那些看着主人眼色的下人，都会往满是伤口的他身上狠狠地踩上一脚。刚才那个小厮便是常常欺负他的人。无双怕无双受到伤害，便跟了上来，没想到听见了要求无双回去这个消息。他知道上官家是个魔窟，不想让无双再次陷入。也不想无双经历他所经历过的一切，为什么？无双轻声问道。因为无双正准备开口，却被急促的男声给打断了。无双，他径直的了掠过了无双。元宝小说，上官景走到了无双的面前，着急的说道：“妹妹，二哥让人给我传来消息，说是娘生病了，让你回去照顾。你若是不愿意，三哥绝对会替你拦着家里的人。你若是愿意，一定要小心上官娇儿，她这个人非常的古怪，而且心狠手辣。”辣手摧花，见了熟悉的声音，无双的身子猛然愣住了，像一座冰雕一样，直直的立在原地，甚至不敢喘气。无双看着面前的上官景，又看了看无双，抿了抿红唇，说道：“娘亲生病了，作为子女的，回去看一下很正常。虽然我同他断绝了关系，但外人可不知道这里面的事，指不定会戳着我的脊梁骨骂的。”无双的眼眸在这一瞬间瞪大。无双哥发断绝血缘关系的事，只有上官家人知道，外人鲜少知道。不过，小姑娘又叹了一口气，断绝了也好，就不用她来承担所谓的沉重又让人窒息的亲情。上官景眉头蹙了起来，他觉得很有必要跟无双说明一下上官娇到底有多恶毒。于是他上前一步，正准备跟无双说悄悄话：“不要，不许你欺负他。”无双小小的身子在这一瞬间冰雪融化，想也没有想的拦在了无双的面前，双眼通红的咬牙说道：“我不许你欺负他。”上官景与无双同时一愣。谁也没有料想到无双的突然保护，上官景扯着嘴角苦笑。他们对无双的不好，原来外人早就看出来了吗？而他居然十几年才反应过来，他这个猪脑壳，内心又陷入了自责和内疚之中。无双盯着身子止不住发颤的小姑娘，黑曜石的眼眸中闪过了一丝疑惑，伸出葱白的小手抓住了小姑娘的手腕，将她护在了自己的身后，跟上官景说的同时，也是要告诉无双，现在没有人可以欺负我和你了。无双一怔。鼻头在这一刻酸了，眼眶也通红了，不知道为什么，就是很想哭。他努力呼吸，让眼泪水不掉下来，用自己纤细的小手紧紧地握住了无双的手。上官景呼了一口气，解释说道：“这位姑娘，我并不是要伤害她，她是我妹妹，我只是有些话要告诉她而已，你能否回避一下？”盯着无双的小脸，那张雀斑脸明明是第一次见，为何有种熟悉的感觉？无双刚想否认，便听见无双说道：“不用回避，她是我的自己人。”明明无双的身子是女孩子的娇小，但是挺立着的腰肢让无双觉得她好伟岸，好厉害。上官景眼底划过一抹悲伤，原来现在的她不是无双的自己人，也是她做了那么多伤害无双的事，怎么可以轻易得到原谅呢？你要说什么就说吧。无双虽然是同上官景说话，却时刻注意到身后女孩的情绪。上官娇儿，她杀人了。上官景消息同响，无双听见整个人都愣住了。无双却淡定地问道：“杀了谁？”二哥亲眼所见，杀了柳如烟，就是上官娇儿的塑料姐妹花呀。无双颔首，两个人本来就维持着不平等的关系，爆发矛盾也是意料之中的。只不过杀人，上官娇儿还真是胆大。上官景担忧地说道：“他心思恶毒，若是你回去了家里，一定要小心他。”并没有说出上官娇儿并非上官家人的事，是因为他觉得此处有无双这个外人在场。无双忽然笑出了声。上官景不解地问道：“你为何笑？笑你们猪脑袋，眼瞎了？这么大朵盛世白莲花，十几年了，从未发觉。不，不应该是白莲花，是食人花。”无双冷冷地说道。上官景向后踉跄，喃喃说道：“对，是我错了，是我错了。”他抬起头，悲伤地说道：“无双，不管你做什么决定，三哥一定会保护好你的，不会让之前的事发生了。”离开之前，上官景问出了心中的疑惑，他看向无双。问道：“请问姑娘，我们在哪里见过吗？”“不曾，从未。”无双快速的低下头，语气坚决的要跟他划清界限。待看不见上官景的人影后，无双抓住了无双的手，将他拉入了僻静的巷道中。无双任由着他的拉动，无双眼眸湿润，努力的摇头，甚至苦苦的哀求：“别回去，求求你了！你现在有对你很好的夫君，你的生活慢慢的变好了。等时间一到，你跟他回到他的国家去，就跟那家人再也没有渊源了。”何必又淌这趟浑水呢？他听说上官娇杀人了，更害怕无双在上官家出什么意外。
他哭了，晶莹的泪水划过了他光滑的小脸，慢慢的松开了拽住无双的手，蹲在地下痛哭了。别哭了，无双蹲了下来，轻轻的用手抚摸着他的脑袋，试图将自己身上的温暖传递过去。他能感觉到无双的身子在颤抖着。无双抱住了他，说道：“不怕了，上官无双，对不起，上官无双。”第193章，上官娇杀了他。你，无双抬起了泪眼婆娑的双眸。愣怔的看着面前的女子，心在扑腾扑腾的狂跳，甚至不敢对上了无双的视线。无双抬起手，擦去了她挂在眼角的泪珠，又再一次的将无双紧紧的抱住。他开口说道：“哪有什么突如其来的好啊，傻姑娘，你太不会伪装了，恨不得将所有的好东西都给我，也恨不得保护我。你是不是觉得内心很亏欠我？”无双愣愣的：“你知道了？”“是啊。”无双点头，一开始只是猜测，而现在则是确定了。你才是上官府的七小姐，上官无双。在成亲的前一天，你的魂魄进入了现在的躯体，而我变成了你。无双身子僵硬，他没想到自己决心带入泥土之中，一辈子也不说出来的秘密，就这样暴露在阳光之下。对不起，无双说道，占据了你的身体，还让你替我这么的操心担心。无双摇头，我才要说对不起呢。他带着湿润的鼻音的说道，我太懦弱了，不想面对曾经的家人，才将一切的烂摊子都扔给了你。你对我要打要骂，我都不会有怨言的。只希望你可以原谅我，傻姑娘。”无双温柔的说道，“如果不是因为你，我也不会遇见这么好的夫君。是我占据了你的幸福，不对，是你的幸福。”无双肯定认真的说道，“在知晓这个世界上有个人真诚的待你，我真是特别感谢王爷。是他让你不用顶着那么丑的脸，也是他给了你很多的底气和包容。如果有机会，我真的要好好谢谢他，谢他替我照顾你。”无双一阵的感动，原主就是这样。明明自己满身的伤痕了，却还是为别人考虑，这样好的人怎么会遭遇如此多的磨难呢？他温声说道：“我们还是换个地方说话吧，不知道的人还以为我抢你糖吃了呢。”好，无双点头。无双站了起来，见小姑娘还蹲在了地上，他询问道：“怎么了？”无双害羞的小脸都通红了，脚脚蹲麻了。无双失笑，将人给拉了起来。前往酒楼的路上，无双始终落于无双半步。看得无双心疼不已的，让他与自己并肩同行，还让无双挺直了自己的腰肢。他对无双说道：“好女孩，你并没有做错什么，腰挺得直直的，该内疚该自责的，是那些做了错事的人。”嗯，无双肯定的点头。两个人前去了酒楼的包房之中，无双点了无双想吃的烤鸭、蟹黄酥、松鼠桂鱼。无双连忙摆手：“不用，我吃饱了的。”无双说道：“那你就当陪我吃吃饭好不好？”好。无双甜甜一笑。脸上的雀斑更为他增加了一分别样的美。两个人聊起来成亲前发生的事。当我知道我要嫁给王爷时，我是不愿意的。无双回忆着说道：“一个毫不相识并且声名狼藉的人，我不相信我的家人竟然要将我推给这样的男人。”我绝食抗议，但他们漠不关心。我死了。谈起之前发生的事时，他并没有太大的悲伤，仿佛是一个局外人一样平平淡淡。但无双知道这是心灰意冷后的无情。他握住了无双的小手。试图传递他手心的温暖。后来我整个人飘在了空中，对外界的其他事毫无察觉。等我在睁眼后，我变成了现在这个身体的主人。无双咬着下唇思考了一番，终究还是将那件事说了出来。他很信任无双，知道无双不会害自己。当时我好像做梦了，特别奇怪。梦里我的脸上同样有胎记，但是家里人对我的态度截然不同。哥哥们宠爱我，双亲也不是如今的态度。这个梦太真实了，真实的让我觉得是发生的。梦里，我在吉吉里的时候，脸上的胎记被治好后恢复了容貌，而太子纠缠于我不依不饶，甚至让我成为太子妃。因为皇命难违，迫不得已之下，我穿上了喜服。就在成亲的那一天，我的姐姐，也就是上官娇，拿着一把刀刺入了我的心口，杀死了我。元宝小说，那个痛苦太真实了，痛苦让人绝望，黑暗让人窒息。等我再次睁眼，我成为了现在这个躯体的主人。因为这个太真实的梦，让无双感觉自己都经历过被家人宠爱的感觉。说完后，无双发现自己的手心都是汗水。他觉得这样光怪陆离的事，说出来相信的人很少。兴许别人听见了，会把他当成傻子疯子看待。可无双认真的望着他，又给了无双一个温暖的拥抱，说道：“以后不会疼了，谁敢再欺负你，我把他的腿打断了。上官娇是吧？我一定会让他受到比这还要疼千百倍的痛苦。”无双将头靠在了无双的肩膀上，感动的说道：“谢谢你理解我，谢谢你没有把我当成怪物，我不也跟你一样吗？”无双勾起红唇说道：“能拥抱你，真是一件天大的好事。”
，可是真正的无双，相信他一定会有一个好去处的。”无双肯定的说道。饭菜上了，无双瞧着一桌子都是他曝曾不可及的菜肴，眼眶又有些湿润了。尝了饭菜，嗯，真好吃。只是我不明白，她是我的姐姐，为什么要这样伤害我？无双不解地说道：“那些所谓的恶事，都是她冤枉我的，就好像一定要让家里人讨厌我一样。”也就是源于之前的梦，她内心很彷徨，在某个瞬间不知道该用什么样的态度面对上官家的人，但是已经产生的伤痛、疤痕无法完美的愈合，她只想逃离。她很古怪，无双抿着红唇说道：“这一次我进入上官府的其中一个目的，便是查出上官娇儿有什么古怪。”她其实有一个大概的猜测。之前便想着上官娇会不会是所谓的众生者？如何？无双刚才口述的梦是真正发生过的，那就说明上官娇一直对太子有执念，这也是导致他对无双怨恨的一个缘由。那么讨厌无双、欺负冤枉无双都说得通了。可是他那么恶毒，无双还不是想让无双前去上官府？放心吧，我不是什么小白兔。无双灿烂一笑，不把上官府搅得个天翻地覆，我是不会搬出来的。那你一定要保护好自己。”无双说道。放心吧，无双拉着他的手，肯定的说道：“这一次换我来守护你，为你讨回公道，我愿意当你的姐姐。”无双看着无双，第194章，得之不易的幸福。姐姐，无双一时间有些恍惚，这两个词对于他来说有些沉重，一时间让他有些喘不过气。那些过往的记忆又再次浮现于脑海中，明明他什么也没有做，上一秒还娇笑着的上官娇如蒲柳一般被风刮倒在地上，然后哭啼啼的跟众人说。无双不是故意的，看似为他辩解的话，实则坐实了他的罪名。每每他身上的伤痕和所受的委屈，都是上官娇儿这个姐姐所赐。姐姐这两个字，像是梦魇一样。无双不愿意提起，至今他不明白为何上官娇儿会对他做出这样的事。但是抬眸看着无双如同黑曜石一般的眼眸，他周身的冷气在这一刻被驱散，发冷的手指渐渐的变得温暖，然后肯定的点头：“姐姐，嗯，我的好妹妹。”无双轻轻地抱着无双，终究悬在心里的一块大石头落下了。还好，他有机会可以抱抱可怜的原主，能为他做更多的事。泪水又很快地湿润了无双的眼眸，自认为隐藏的很好的擦掉了泪水，却还是被无双发现了。只不过无双并没有拆穿，他让无双想哭的时候就宣泄，想笑的时候就笑，哭也好，将内心的委屈都发泄出来，整个人的心情也会好很多。无双心中感动极了，他一直觉得愧对于无双。所以在看见他的胎记被治好后，整个人都松了一口气，再也不用跟之前一样顶着别人的白眼生活。他以为烂摊子砸在了无双的身上，无双会怨恨埋怨他，可反而是包容他、理解他。这样好的人，怎么让他遇见了？无双紧紧地抱着无双的胳膊，一声又一声地唤道：“姐姐，姐姐，姐姐，嗯，我一直都在。”无双莞尔一笑。无双是哼着小曲回家的，他从未感觉到阳光是这么的温暖。仿佛照耀在他身上时，驱散了他内心所有的阴霾，整个人变得明媚愉悦。娘亲，无双跑到了刘氏的小医馆中，麻雀虽小，五脏俱全，一切的药材都被打理得整整齐齐的。刘氏这样手脚利落又懂得医理的女子，按理说值得更好的夫君，只不过父母之命媒妁之言，叫她嫁给了一个人渣丈夫。我的双儿，今天遇见了什么开心的事？刘氏放下了手中的活计，看着逐渐开朗的无双，她也想明白了。一开始总以为爹娘分开了。孩子心里难过，他就一味的忍让，但忍让的结果是让渣爹更加的嚣张，不仅衣来伸手饭来张口，还要把一家人赖以生存的医馆卖了养女人，还打了他的孩子。这样的畜生为何要纵容他？如今母女两个人生活没有累赘，不也是很好吗？元宝小说，今天遇见了特别特别开心的事。无双并没有明说，但喜悦之情溢于言表，帮衬着刘氏打理着医馆中的事务。他干活特别的干脆，一点都不拖泥带水的，脸上又带着浅浅的笑容。雀斑不足以成为他的缺点，反而让人觉得他亲切。来看病的患者都忍不住称赞刘氏会养女人儿，怎么无双就这么的懂事乖巧？夸得无双小脸红扑扑的。刘氏看的也开心的不行。等闲下来了，刘氏心疼的擦着无双脸上的汗水，感叹着说道：“都是娘没有本事，不能让你像其他女孩那般无忧无虑的生活，反而要费尽心思的帮娘的忙。你看你娇娇嫩嫩的小手，如今都起了茧子了。”无双开心的笑着，一点都不辛苦的。娘为了我每天早出晚归的。我多做一些娘，就少做一些。娘的命真好，有你这样的孩子。刘氏开心不已，又听话又懂事，真舍不得让别人家的儿郎把你娶了去了。无双害羞的低下了头。娘，女儿不嫁人，怎么可以不嫁人？刘氏说道。娘希望有个儿郎替娘照顾你，你们两个人相扶相持的，娘也会放心的。我瞧着周芳就很不错。
，无双的脸跟红苹果似的，害羞的跺脚。娘，我跟周芳大哥，你你别乱说。好，好，好，我不说。刘氏说道：“我就是觉得周芳那个小伙子，人很正直又能干。”无双依偎在刘氏的怀里撒娇，感受着母亲怀抱的温暖，喃喃说道：“娘，我想多陪陪你，你不要把我赶出去好不好？”感受着怀中女孩的情绪变得低落，刘氏立马说道：“娘怎么会赶你出去呢？你永远是娘的女儿。”母女两个人脸上洋溢着笑容，不远处的角落，一双阴毒的眼神却将此场景收归眼底。男人恨恨地往地上啐了一口唾沫，咬着牙齿说道：“贱人，婊子，不知道从哪勾引了那么多男人，打了老子一顿，还把老子赶出家门了。你们等着，下次见面就让你们哭。”似乎察觉到恶意，无双朝着男人的方向看了一眼，却没有看到什么。他总觉得有什么事会发生，有些不安的捂住心口，得之不易的幸福。他不想被人破坏，而无双也正前往驿馆，途中遇见了正准备接他却被纠缠的金秋。金秋的脸色难看无比，除了季青山低着头、手足无措的站着外，还有一个老人胡子被气得翘得老高了，面色铁青的指着金秋骂：“你这女子怎么这么不知检点，勾引我儿，叫他为你花了那么多的钱财？钱财是小，但规矩和体统是大，老夫绝对不能容许你这样的人进入丞相府的。今日前来就是为了告诉你。”不要再勾引我的儿子了，你们不适合。老夫不想将此事闹得很大，还望你懂点女子的涵养。老头子，你烦不烦？季青山不耐烦的抬头，对着金秋歉意递了一个眼神，又对季丞相不屑的说道：“我乐意送东西给谁就给谁，你死了之后，那府中的东西都是我的，我提前支配不行吗？是不是季和子那个长舌妇告的状？我回去一定要撕了他的嘴！”季丞相被气的胸膛上下起伏。他从季和子处得知，季青山送了昂贵的衣裙给一女子，原以为是自己儿子开窍了，本来欣慰无比，便遣人悄悄跟着季青山，看看女子是何许人物，竟叫他知道，他堂堂周国丞相的儿子，喜欢一低贱的婢女。对，即使金秋是庆无绝的手下，季丞相也觉得他低贱。我根本没有做什么，是你的儿子自己来纠缠我的。金秋脸色难看，季青山附和：“没错，是我不要脸的，你干嘛骂他？”季丞相，他指着金秋的鼻子大骂。你这女子不守妇道，不安分，真不知道什么样的女人能养出你这样下贱的人。刷，金秋拔出了手中的剑，抵在了季丞相的脖子上。你不配这么说我娘！季丞相浑身泛起鸡皮疙瘩，却努力的稳住心神。你可知本相是谁？无双似笑非笑的走上前，明明嘴角挂着笑容，可是眼底却一片冰冷。这不是您他娘没有娘，要坚强的丞相吗？第195章，你的身上有他的香水味。季丞相，季青山，噗呲，确实。我爹没有娘，他是从石头里面蹦出来的。金秋似乎找到主心骨一样的，王妃，季丞相面色铁青的说道：“原来他是邪王妃你的手下，那事情便好办了。希望邪王妃能够约束好自己的下人，叫他清楚的认识自己的地位跟身份，以及把剑拿开。若是误伤了我，他担待得起吗？”无双却慢悠悠的说道：“难道不是宁他娘没有娘的丞相大人，十分想念你九泉之下的宁他娘，让我们家金秋好心好意的送你一程吗？你怎么可以出尔反尔，倒打我们一耙呢？”季丞相，本相不是这个意思。”无双诧异的问道。“那是什么意思？”“您他娘的不想念九泉之下的老母亲？您他娘的不孝啊！”季丞相，本相没有不孝。他作为丞相，虽然地位高高在上，可一举一动都被别人看在眼中的。若是被人抓住了他的把柄，可有不少人盼望着他从这个位置跌下来的。无双嗤笑一声：“哦，原来您他娘的想见您他娘了。”季丞相，本相不是要跟你争这些口舌之辩的，只想让邪王妃。你好好管管你的侍女，别让她不知廉耻的勾搭人了，不然本相还真的以为上梁不正下梁歪。言外之意，便是说是无双也是同样的人。无双莞尔一笑，丝毫没有生气，反而扭头问季青山：“是谁不要脸？”季青山挺折腰板：“我，是谁一直纠缠人？”无双又问：“还是我？”季青山说道。由此可见，无双盈盈一笑，原来这就是上梁不正下梁歪啊！令郎的不要脸都是遗传丞相的。还真是带头作用。季青山摸着自己的脑袋说道：“其他好的没有遗传到，就是遗传到这个糟老头子的不要脸。”嘿嘿嘿，金秋，没眼看了。无双在心中诧异，原来这也是同他差不多的大孝子。反而季丞相被气得七窍生烟，他的儿子都没跟他站同一条战线。此时的他孤立无援，狠狠地甩了袖子，丢下几个字：“童儿等说话，有辱斯文。”季青山嗤笑：“总比你好，学问都被吃到狗肚子里面去了。”他歉意地看着金秋。说道：“对不起，我不知道糟老头子会跟过来的，让你难堪了，都是我的错。你要打要骂都可以。”
，我只想你，不要来招惹我了。”金秋面冷的说道：“不要再给我带来这些麻烦事了，我希望这辈子都不要再见到你。你买的那些衣裙，我会让人送到你府上去的。”别啊！季青山连忙说道：“那些衣裙都没有用季家的银子买，全是干净的。”无双反问：“听闻季少爷是京城的纨绔之首，整日流连于赌场输的精光，又如何有银子购买衣裙？”季青山，带住！无双又说道。你根本不把季丞相放在眼里，这就意味着你丝毫不害怕他切断你的财路，说明你有你的底气。季少爷，你远不是人们表面上说的纨绔子弟。季青山暗自咬牙，西王妃太聪明了。季青山摸着脑袋打着哈哈，这赌场里有输有赢吗？真的吗？无双轻笑，在那赌场中，银子向来只有拿出去的，很少有进自己荷包的。季少爷赢了点银子，想来也有一些手段的吧？既然季少爷不如表面上的那么愚蠢，蠢钝如猪。像个呆瓜，也不至于如此高调的对金秋吼。你无双眼眸犀利的看着他，到底有什么目的？季青山苦笑，我真的只想对金秋吼，我没有丝毫的恶意的。无双冷笑，金秋这个男人嘴巴里面没有一句真话，要不把他的舌头割了喂狗吧？别！季青山说道，女孩子怎么可以打打杀杀的？我跟老天爷发誓，我对金秋真的真的没有一点的恶意。他祈求的看着金秋，说道：“金秋，我能单独跟你说说话吗？”金秋摇头，不行。季青山恳求，就当我求求你了。金秋看着他哀求的脸，终究狠不下心来，对无双说道：“王妃，属下想去处理一些私人的事。”好，无双倒是放心。季青山这样的受柴，挨不住金秋几下子的毒打的。两个人找了一处偏僻的地方，金秋双手环胸，冷眼说道：“你有什么话，快说吧。”小秋秋，季青山快步走向他，以迅雷不及掩耳之势的抱住了金秋：“对不起。”金秋感觉到自己的肩膀湿润了，他愣住了。你哭了？季青山是个男儿，比金秋要高一个半头。他喃喃说道：“对不起，给你带来困扰了。可是，可是，可是，你是我的妹妹，我想把所有的好东西都给你。”季青山哽咽的说道：“哥，对不起你，这么久才找到你。”啪嗒，金秋手中的剑落在了地上。人民币 A， 人民币，恭喜发财！无双拎着东西先去找了庆无绝，他要告诉庆无绝，上官家的人已经找上门了。c a c 要跟我绝哥异地恋了，不知怎么的，挺想绝哥的。无双推开书房的门进去了。绝哥，嗯，庆无绝放下了手中的书籍，带着暖意的墨眸，温柔的看着无双。回来了，他站了起来，走到无双的身旁，捏了捏他的小手。忽然，庆无绝的面色一寒，嘴角绷起，声音微冷的说道：“你的身上有他的香水味。”第196章，哄男人 Q A Q， 是我鼻子犯的罪。无双忍不住就哼唱起来了，迎着庆无绝冰冷的眼眸，他忍不住的缩了缩脖子，有些心虚的低下了头。为什么会心虚？就像在外面偷吃的媳妇被丈夫抓包了。嘤嘤嘤！可是我抱的是女孩子。不过绝哥的鼻子真的灵，跟狗鼻子似的。听见无双心声的庆无绝，呵呵，女孩子，难道还想抱男孩子？无双感觉到房间中的空气越来越冷了，冷气的来源完全是绝哥这个人形大空调。他微微的叹，看着了一口气。哼，男人，这种醋也吃，我还能怎么办？还不是只有哄一哄我亲爱的绝哥。无双的眼眸明亮亮的，好似天上的星辰。他展开了双臂，身姿轻盈的跳了起来，胳膊搭住了男人的肩膀，双腿盘在了男人的腰上，头埋在了男人的脖梗之间，撒娇着说道：“绝哥，太累了，抱抱我。”庆无绝，别以为用美人计我就可以忽略香水味了，却害怕女孩掉下去，用手托住了她。无双继续说道：“抱抱我的绝哥。”他深吸了一口气。好香，这是绝哥身上的味道。他贪婪满足的说道：“我要多抱一会儿绝哥，让我身上沾染到绝哥的香味，咱们两个就用同款香味了，好不好？”庆无绝，女孩轻盈的挂在他的身上，说话之间，喷薄出来灼热的气息扑在他颈间，酥酥麻麻的，叫人心也一空，好不好吗？无双问道。庆无绝，他认命的闭上了眼眸，悠悠的呼出了一口气，缓缓的说道：“好。”无双吧唧一口。亲在了庆无绝的耳垂上，开心不已的说道：“绝哥，你人真好，好人有好报。”所以，庆无绝墨色的眸子中火焰染上，他的性感的喉结上下耸动，低沉的声音染上了几分嘶哑，有些迫切的问道：“我该得到什么样的报酬？”无双愣住，既然你不知道，庆无绝像是喝了酒一般，他的舌头微微的顶住上颚，发出磁性让人心醉的声音，那我便自己索取了。他的臂力惊人，单手托住了无双的小屁屁，扯下了脸上的面具，轻轻一挥袖。门啪嗒的关上了，将两人隔绝在了另一天地。无双心扑通扑通的狂跳着，脸也通红不已。他想从男人的身上挣脱下来，
，可身子却被男人的手紧紧的禁锢住，两个人密不可分，彼此的呼吸声清晰可听。绝歌无双的声音中带着几分颤音，倒不是因为害怕，就是觉得自己的嘴巴要遭殃了。嗯，庆无绝迈开修长的腿，将无双抵在了墙壁上，他的腿还勾在庆无绝的腰间。男人的一只手拖住女孩的小屁屁，另一只手护住女孩的脑袋，俯身而上，带有侵略性的吻朝着无双铺天盖地的袭来。他只能被迫的迎合他，一瞬间天昏地暗，他只觉得时间暂停在这一刻，也不知道过去了多久。庆无觉终于舍得让他喘口气，无双的胸膛微微的起伏着，被人采摘过的红唇娇艳欲滴，让人想要一亲方泽。他的眼眸中含着秋波，让庆无觉心头火焰燃烧，恨不得再好好欺负小姑娘。可是他知道来日方长，便拖住了女孩的脑袋，让她靠在自己的肩膀上，轻轻的给她顺着气。无双只听见庆无觉无奈的说道：“我的小双。”你什么时候能长大？我都十四了。无双反驳：“嗯，我的小双十四岁了，快成为大人了。”庆无觉顺着他的话说下去：“觉哥，你是觉得不开心了？毕竟你都十八了，正所谓三岁一个代沟，咱们之间就有代沟了。”无双说道：“那你会不会跟不上我的思维？”庆无觉嘴上说道：“不会。”心里却微微叹气。他的小王妃的脑回路有些不一样。无双的呼吸平复下来，他推着庆无觉的肩膀，小声的说道：“快把我放下来。”脚尖刚触碰地上时，腿一软，整个人险些摔在地上。还是庆无觉眼疾手快的将他扶了起来。没事吧？无双泪流满面。原来被亲到腿软是真的。不行，不能丢了下风。在觉哥面前，我得支棱起来。女人不能说不行。无双面上风轻云淡的说道：“没事没事，我就是演戏的。看觉哥，你关不关心我？没想到你的心里只有我。”他赶忙坐下了，给自己倒了一杯茶水，猛地灌了下去，给自己压压惊。庆无觉失笑。又将话题扯回了之前，所以你的身上到底是怎么出现的香水味？他可没有忘记，无双背着他去花楼里面喝酒，左拥右抱的，比男人还要潇洒。被发现后还倒打一耙。无双实话实说，觉哥，我跟一个小妹妹投缘，于是我俩一结金兰，便做了姐妹。这姐姐妹妹抱一下，没毛病吧？他伸出手拍了拍庆无觉的肩膀，语重心长的说道：“这男人嘛，要大度一些。俗话说得好，宰相肚子里能撑船。觉哥这么厉害的人。”肚子里面能撑好几艘船，歪理。庆无觉抬手点了点他的额头，无双抓住了他修长的手指，放在手心中把玩。说来他的名字跟我的听起来一样，无双一定是特别的缘分，才让我们在茫茫人海中相遇。他感觉到原本如沐春风的男人，瞬间变成了冬天里冰雕，连忙说道：“这也比不过我跟觉哥的，前辈子的十万次回眸，才换得今生的擦肩而过；十万次擦肩而过，才换得今生的夫妻缘分。我与觉哥的缘分，那是上天注定的。”庆无觉的脸色和缓。既然是你的妹妹，就是你的娘家人，乃日有空，我随你去见见。无双继续说道：“好啊。”他应了下来。忽然发现一个问题：既然原主重生到了无双的身体里，那庆无觉知道他要去见的妹妹是之前他要娶的女孩吗？元宝小说第197章。他说：“我的脸很圆。”庆无觉，原主重生了。他的第一个反应便是：原主会不会见无双？现在恢复了真正的容颜。从而嫉妒他，以此为把柄要挟无双。很快又反应过来，两个人既然已经交了底，还要做姐妹，那便是原主这个人可靠，并不眼红无双现在的所拥有的一切。他面不改色的说道：“那就由小双安排了。”无双点头，他不担心，相信无双看见庆无觉后会祝福他们两个人的。毕竟她是善良又惹人心疼的女孩。晚膳是张三送过来的，他走路一扭一扭的，不知道的还以为他生了痔疮。无双眼角抽搐的说道。张三，你是脚底板着火了？张三害羞的说道：“这不是要陪王妃你回上官府吗？自然不能以男儿身出现。虽然是第二、三次男扮女装了，但总得更熟悉熟悉吧。我现在在练习，当一个女孩子，定当能瞒天过海。”无双忍不住笑了，太过了。到时候可以说你跟金秋都是女侍卫，英姿飒爽，怎么了？总比扭扭捏捏好看多了。张三愣住，属下明白了，原来做女生也没有那么的难吗？他自信满满。准备穿上准备的衣裙，让高侍卫鉴定一下她的女装本事怎么样。结果，刚推开高贝贝的门，就被人拎住后衣领踢屁股赶出了房门。张三顺水推舟的演戏，拍打着高贝贝的房门：“我知道你在里面呢，你别躲着不出声。”哼，玩腻了就把我丢出来！呜、嗯，你这个负心汉！不远处看热闹的王二掏出小本本，一笔一画的记下来：“高贝贝，负心汉。”高贝贝满脸黑线的打开了屋门：“我有哪里对不起你了？”张三立马假模假样的抚摸上自己的肚子，一滴眼泪水都没有掉的哭着说道：“呜哇呜哇，你让我肚子里面的孩子没有爹。”呜哇呜哇。
。王二继续记录：高贝贝抛妻弃子。高贝贝，你他妈肚子里全是屎，哪里来的孩子？高贝贝怒吼：“你要记住，你是男的，生不了孩子。”王二记笔记：张三是男的。对吼，张三是男的，都怪他入戏太深，把王二这个观众都套进去了。张三收放自如，吊儿郎当的勾住了高贝贝的肩膀，炫耀的说道。兄弟，我这女装以假乱真，高贝贝，我想现在揍死你！你舍不得。张三立马被路过的金秋吸引了注意力。金秋，你的眼眶怎么红了？是不是那个季什么狗东西又来纠缠你了，欺负你了？我就知道他不是好人。张三气愤地撸起袖子，穿着粉粉嫩嫩的裙子，气势汹汹地说道：“我这就去收拾他！敢欺负我们金秋，是嫌弃活得不够长吗？”金秋连忙说道：“不是的，张三，真的没有事。”金秋脸上露出一抹牵强的笑容，我就是现在很猛，想自己静一下，好吗？可是，张三还想说什么，却被高贝贝拉住了他的袖子，抿着嘴朝着他摇头。金秋失魂落魄的回到了屋子中，天色渐渐的暗了，他没有点燃烛火，反而是一个人蹲在了房间的小角落中，双臂紧紧的环住了膝盖，将头埋在腿上。金秋，无双推开了门。张三是一个藏不住事的人，生怕金秋想不开，立马将刚才发生的情况噼里啪啦的一股脑告诉了无双。联想到白天金秋与季青山的单独谈话，无双害怕又一个花季少女遭受渣男欺骗。王妃，金秋猛然的抬头，泪水从他的脸庞滑落。无双点燃了烛火，走过去，轻轻擦干他脸上的泪滴。如果觉得委屈、难受，想哭就哭吧，我会一直在这里陪着你的。他蹲在了金秋的旁边，用这种方式告诉他：“我在。”金秋先是小声的哽咽，后来慢慢的理清了情绪，说道：“王妃，属下想说一些话，王妃您。”愿意听吗，我的傻金秋秋？无双故作生气的说道：“我当然愿意了。”你这个笨笨！金秋脸上有了一丝的笑容。属下遇见王爷的时候，娘亲死了，是王爷给的银子，让娘亲能体面的安葬。我娘是个苦命人，招了一个上门女婿，是一个落魄的书生。为了让他考取功名利禄，我娘起早贪黑的，忙得满手都是茧子。那书生在读书上有几分的能耐，乡试、殿试一路高歌，得意极了。我娘原以为他这辈子的苦过去了。没想到这书生是个白眼狼，抛弃糟糠之妻，只因为京城有大臣要将他的女儿嫁给他，让他的仕途顺利。于是他娶了那千金，还生下一个女儿后，我娘才知道这件事，想要当面质问他，却被心狠手辣的他命人用棍棒打死我娘。我娘躲过了一劫，发现了肚子里有我，为了养大我，我娘带我远离了家乡。一个女人带着一个女娃，世道艰难又遭人欺骗，我娘也因为那顿打落了命根，在我七岁时死了，连一天好日子都没过过的死了。金秋想起娘的时候，眼泪水不停地流下。我恨我那个爹，他怎么这么没有良心？为了所谓的荣华富贵，竟然想要打死自己的结发妻子，他算什么男人？似乎老天有眼，他的新娘子是个善妒的人，不喜他有小妾，却因为生了那女儿后，身子伤了根本，再也没有办法生育。所以啊，打死我娘的另一个原因，就是为了将我哥留在他的名下抚养。无双抿着嘴唇说道：“那个书生是季丞相。”金秋点头，没错。所以。季少爷是你的亲哥哥，有血缘关系的哥哥。金秋苦笑，来到京城后，听见他的名声并不好，纨绔子弟，流连赌坊。我原是想着他不争气，那我便不认他，杀了那个狗丞相，我就回去玄国，与季青山此生不复相见。哪知他认出我了，他叫我妹妹。金秋哭着说道：“他说我的脸很圆，跟记忆中娘亲的脸一样。”第198章，撕烂他的嘴。无双愣住了。他没能够想到，金秋的身世居然能够这样的曲折。小小年纪的他一直在漂泊，眼睁睁的看着自己的娘亲死去，却无能为力；而渣男爹爹却享受荣华富贵。明明，那是靠金秋的娘亲季丞相才能有如今的成就的。他不仅忘本了，而且还痛下杀手。那可是他的这个结发妻子，还有他的亲生女儿。真是没娘的狗东西！金秋哭着说道：“我的哥哥认出我了，在他看见我的第一面就认出我了。”我还以为他对我的纠缠是纨绔子弟的，见一个爱一个。但他说送那些衣裙，全都是这几年对我的亏欠。他也没有想到季丞相找上我，他不知道用什么样的方法来弥补我，但不想跟我兄妹疏离，所以只有死皮赖脸的待在我身旁。而我竟然无情无义的将他一步一步的往我身边推理。无双安慰着他，不难受，他会理解你的。金秋哭着哭着就笑了。王妃，我哥哥还真是臭屁，他骂季丞相，他也不喜欢这个爹。他说他查了季丞相考试的地方，推出了。他老家在哪里？曾派人去找我跟娘亲，却都没有一点的消息。无双知道金秋叫出“哥哥”这两个字，那便是从心底认可的季青山这个人，不由得在心中有些感慨
，同样是哥哥，人人之间的差距怎么这么大、啊？看看人家季青山，这么多年没见到妹妹，一眼就认出来了，恨不得将所有好多东西都捧到金秋的面前。再看看上官家那几只狗崽子，啧啧啧，不是人啊，不是人！无双说道，季少爷不像表面上看上去的那么纨绔。不然他也不会如此跟季丞相叫嚣，分明是他有底气。金秋，你放心，你有一个好哥哥。金秋擦干的脸上的泪水，点头说道：“嗯，只要我们的都讨厌狗丞相，我们就是亲兄妹。”无双，他破涕为笑，说道：“王妃，谢谢你，听我在这里发牢骚。”金秋秋，别跟我说这些客气的话了。无双笑着，丞相府，季丞相被气的胡子翘得老高，一张老脸垮了下来。爹爹，季和子期待的走了过去。他希望爹爹好好教训一下哥哥，连谁是他的妹妹都分不清楚了，竟把好东西都给外人。和子，季丞相脸上努力的扬起笑容，哥哥的事，别提他了。季丞相气得不行，这样的逆子，非把我气死了，他才知道后悔。哥哥，他是被人蛊惑了。季和子装作大度的说道。季丞相苦笑，他要是能懂事一些，我就不必操心了。就是生了一个富贵命，要是跟我之前一样，是寒门学子出身，早就开始考取功名利禄了。爹爹这样厉害的人，天下寻不出第二个。季和子脸上洋溢着笑容，其实他的心里跟明镜似的。季丞相坐上如今这个位置，一方面是靠他的才华跟学识，另一方面还是靠他娘家人的全力帮衬。不然，季丞相到现在都还是一个小小的官员。所以他敬季夫人，两个人多年以来相敬如宾。元宝小说，季和子也听话懂事，唯独生了季青山这个坏面子。和子，为父的头有些疼，先去休息了。季丞相摆袖离开，嘴中还在想着季青山的事。金秋。金秋，这个名字怎么这么的耳熟？等等，好像他跟那贱妇曾说过，若是生了男儿，便叫青山；女儿便叫金秋。天底下不会有这样巧的事吧？金秋会是贱妇所生的女儿吗？下一秒，季丞相又摇头。时间太漫长，他早就将贱妇的容貌忘记了，只记得那贱妇成天忙碌，手比男儿还要粗糙，那脸上更是晒得红彤彤的，简直没眼看。为了少让人知道他曾经成亲的事，他还专门派人解决了那女人。挨了那么多的打，活不下来。更何况，如今的金秋是邪王的人，那贱妇再有本事，也没有办法攀上邪王的高枝。不可能，绝对不可能。此金秋非彼金秋。他高枕无忧的去休息了，抱着风韵犹存的季夫人，才觉得这样的女人知书达理，懂得礼数，绝对不是乡野妇人可以比拟的。而季府好不容易安静一会儿后，季青山骂骂咧咧的进门了，手中看见什么东西砸什么东西。一时间闹得个鸡犬不宁，下人们都不敢上前劝阻，任由他一脸怒火的走向了季和子的院子。砰！他一脚踹开了木板门。季和子，季和子被吓了一跳，花容失色，定眼一看，来人是季青山，还以为是季丞相责备他，才让他如此生气，不由自得。哥哥，别生这么大的怒火，咱们一家人的，哪里有隔夜仇？闭嘴！季青山双眼含火的说道：“你真叫我恶心。”他上前一步，恶、呃、狠狠的说道。真想把你这张嘴给撕了！他是这样想的，也是这么做的。立马左右开弓，用力的扯着季和子的嘴巴，毫不顾惜他的身体里跟季和子流了一半同样的鲜血。啊！季和子哭了。他一个女人家哪有什么力气？双手毫无力气，只知道哭泣。越哭，季青山越对他厌烦。若不是他的娘，自己与妹妹也不会十几年才相见。这十几年的亏欠，谁弥补得了？住手！季丞相和季夫人闻声匆匆赶来。一看见季青山毫不留情的撕嘴巴，脸色都发白了。季丞相脱下了鞋子，手拿着拍在了季青山的背上：“逆子，逆子，快放开你的妹妹！”季青山看季和子的嘴角都被撕得开裂了，鲜血流了下来，这才放手，对着季丞相冷漠的说道：“这就是他多嘴的下场。”你，季丞相气得不行。我告诉过你，老头子，少管我的事。他遭的殃都是你们做的恶。季青山冷漠的撞开了季夫人，回去了自己的院子中。季丞相、季夫人两个人见季和子哭得不行，担心的不行，首要之事是治好季和子的伤，其他事都先抛之脑后了。回到自己的房间后，季青山缓缓地从自己的床底拿出了一个盒子，他慢慢的、视若珍宝地打开了盒子，拿出了里面泛黄的画卷，看着画卷上脸圆圆但笑着的女子，喃喃说道：“娘亲，我和妹妹相认了，她叫我哥哥了。”第199章，我跟你一起回去。哥哥从他的口中说出来，这么的好听。季青山笑着说道：“他一开始还误会我了，以为我是登徒浪子。其实我只是想靠近他，想多跟他说说话。我想告诉他，他和娘亲有一张一样的脸，圆圆的，很可爱。我一眼就认出他了。说他脸圆圆，是想他知道我没有忘记娘亲和妹妹。妹妹比我更聪明
，他早就知道自己的身世了。娘，是我这个哥哥做的不够好，当时太小了，没有能力保护你跟妹妹，对不起，以后我不会让妹妹受一点委屈的。娘，我真的好想你。季青山躺在了床上，将画卷铺在了自己的身上，闭上了眼眸。他被绑来京城的时候有五岁了，那个时候娘亲肚子里刚刚有小妹妹，他不想离开妹妹和娘亲。面对这个求学路上长时间不在家的陌生爹爹，他不明白为什么要把他和娘亲分开。长大的过程中才知道，原来季夫人生了季和子后身子坏了，生不了孩子了。季丞相要他这个儿子继承香火，他不是没有想过逃，但是都会被抓回来。才发现小小年纪的他逃不出京城这个牢笼，而季丞相和季夫人还以为他来京城时年纪太小，会忘记这些事的。他才没有忘记，他还让人悄悄把记忆中娘亲的样子画下来。夜深人静想娘亲的时候，就自己拿出来看。后来他长大了，让人去家乡找娘亲，找不到了，娘没有了，妹妹也没有了，他的念想没有了。所以季青山要报复季丞相，他不是要继承香火吗？所以季青山要让季丞相的儿子成为京城最大的笑话。第一纨绔子弟的名声让季丞相气得跳脚，每每看见他快气死的时候，季青山的心中都畅快无比。他以为自己这辈子就这样了，没想到遇见金秋。第一眼他就知道金秋是自己的妹妹，跟娘亲太像了，特别是那脸的幅度。季青山流下了幸福的泪水。清晨，阳光透过树叶的缝隙洒落在了地上，渲染出了一片好看的阴影。喜鹊枝头叫喳喳，张三地上闹哄哄。起床了，起床了！他恨不得拿出锣鼓，让整个驿馆的人都赶紧起床。王二揉着眼睛，张三，你要是不想睡觉，你就去找高贝贝。张三对回去，我睡不不睡觉，跟他有什么关系？怎么就没有关系了？王二掏出了自己的小本本，你们的一举一动都被我记录在册了，休想否认！张三正准备阻拦张三的高贝贝，王二沾沾自喜，三个人差点打起来了，还是无双的出现才制止了这一场纷争。张三，大早上的你不练功，吵吵闹闹的做甚？无双问道。这不是要跟王妃回上官府，属下很开心很兴奋吗？张三不好意思的挠着脑袋，我装侍女的衣服都已经准备好了，高贝贝。我看是你自己想要女装了吧？张三愣住，连忙解释：“我不是，我没有，你别瞎说。”自从上官府让人派小厮过来后，所有人都期待王妃回府，就是让那群人好好看看王妃被他们养得多好看。就连厨房的人都早起做准备，得抓紧了。呜、哦、呜，要是王妃吃不习惯上官府的东西怎么办？不行，我要多准备一点吃的，让王妃带走。实在不行，我就每天爬墙给王妃送吃的。别看王二嘴上说着，张三把他吵醒了。他起床与张三是同时的，就是为了把马车里里外外、上上下下都打扫得干干净净的，闪瞎上官家那群人的狗眼。绿河与红梅是之后才来驿馆中的，却对无双很是感激，让他们当模特，让他们赚银子，让他们有了一次重生的机会。一宿没睡的，给无双赶制衣裙，尽自己的一些力量。每个人都在忙碌，无双的心中一阵的感动，他连忙说道：“别忙了，别忙了。”大家有些嫌弃的看着他，王妃，你就站远一点，别碍着我们做事了。无双，哦哦，他去找绝哥了。绝哥，无双扑在了庆吾的怀中。我要回府了，你会不会想我呀、啊？会，有多想？特别想。无双打破砂锅问到底，特别是多少？只要你想我的时候，我就出现在你面前。庆吾觉认真的说道。绝哥，你是土地公公？无双诧异的问道。不是，那我明白了。无双眼睛一亮，绝哥，你是土行孙。庆吾觉。我是你男人，无双。哦哦 ，B。他轻轻的将无双搂在了怀中，微微的叹了一口气。小双，回上官府后要保护好自己，有什么难事就让皮糙肉厚的张侍卫顶上。我知道了，王爷。无双眨巴着眼睛，绝哥，张三是不是你捡回来的呀、啊？庆无绝，为何会这样问？就觉得张三是块砖，哪里去往哪里搬。庆无绝说道：“是高贝贝捡回来的。”无双，嗷，傻双，明明知道。无双只是去上官府，他的心中还是不舍。感情真是一种奇妙的东西，一旦产生了，就很难的割舍，让人开心又让人难受。另一边，上官府脸上挡着黑纱的正室，死死的拉着上官娇儿的手，声音哭的都嘶哑了的问道：“他真的会来吗？大师也请来了吗？”上官娇儿点头：“娘亲，大师已经在路上了。只要无双妹妹回来，就会知道你脸上的东西是怎么回事。”正是哭道：“太好了，他不想丑下去。”就连上官虎看见他的容貌时，都被吓了一跳。他不想一辈子都这样躲在黑纱下面。上官无双，如果是他罪孽转移到了自己身上，正是决定不认这个女儿。驿馆，无双正准备上马车。
无双却突然的出现，认真的说道：“姐姐，我要跟你一起回去。”第二百章，闪瞎上官间的狗眼，你要跟我一起回去？无双担忧的看着小姑娘，好看的柳眉微微的蹙起。上官家，对于无双来说就是一个魔窟，是吃人不吐骨头的地方。那里他流了太多的血跟泪，好不容易逃脱了出来，又何故再进去呢？无双是反对的，他希望无双以后的日子一路光明，不再有那些烦心的事，让他痛苦流泪。好好的跟爱他的娘亲过日子，但无双并不是这样想的。一开始，他认为逃避是一种手段，只要不与上官家的那群人打交道，曾经所受的苦难都可以装作没有发生。但一想到有一个人要为他讨回公道，自己就不能置之度外，理所当然的享受幸福。他如果自私的将一切都交给无双来面对，那跟上官将那群人有什么区别呢？无双说：“她是他的妹妹，那好姐妹就应该携手共进，共同面对困难。”小无双坚定的看着无双，握紧了小拳头。眼眸中划过永不熄灭的火焰，认真的说道：“姐姐，我要跟你一起去。”无双看着他认真的样子，再次问了一遍：“你已经想好了吗？”无双肯定的点头：“想好了。”他生怕无双不同意他一起去，撒着娇说道：“姐姐，好不好吗？”“好。”无双揉了揉眉心，答应了。有句话说得好，解决恐惧的最好方法，那就是直面恐惧。金秋有些诧异，王妃什么时候跟无双的关系这么好了？他却什么也没有多问的，扶着无双上了马车。反观张三，整个人很是 emo。随行王妃去上官府的人当中，金秋在王妃的心中排第一，他张三自然可以排第二的。现在一看看他的位置又要下降了，只能排在第三了。难道自己就是万年老三的命吗？无双一上马车，就感觉那个红色大花衣裙的女孩子幽怨的看着他，整个人穿的花里胡哨的，不知道的还以为张三今天要嫁人了。几人正准备出发，无双却看出了无双的神情有些犹豫，仿佛有什么话要说。怎么了？是遇见什么问题了吗？我，我是你的姐姐。若是遇见什么问题，你直接大胆一些告诉我。无双肯定的拉着他的小手。现在的一切都不需要让你一个人扛了。无双害羞的小声说道：“有一件事确实要麻烦姐姐。”我爹。无双小声的说道：“那日他本想将医馆给卖出去，但是被周方大哥给阻止了。生起气来有好几日没有回家。我跟娘也过了一段时间安稳的日子，但他不出现，我始终觉得是一个祸患。我想让姐姐帮帮我，找到他，别让他伤害我娘亲。”小姑娘的声音祈求。他与无双前往上官府是征得刘氏的同意的，但也害怕自己不在家的这段时间里会发生什么变故。这个爹爹根本不是什么好人，只会不断吸他和刘氏的鲜血，不留情的榨干他们最后一丝价值。刘氏，无双不想让这么温柔的娘亲受苦，但现在的他确实没有什么能力，只能求助于无双了。心中越发的觉得对不起无双，才刚刚认他做姐妹，就麻烦他做事。他是很纯粹又不带一丝利益的，接近无双的，只是想对无双好而已。到后来还是回归于要麻烦无双。无双察觉到女孩细腻的心思，抓住她的手说道：“你娘就是我娘，我会让人护她周全的。”张三极有眼力见，立马将差事揽在自己身上了。王妃，放心吧，我让高贝贝去。无双有些不愿，庆无觉的人手要用在刀刃上，只不过对付一个泼皮无赖，不至于让他的侍卫出手。张三却说道：“王妃放心吧，现在高贝贝闲得发毛了，该给他找一些事做了。”他跟高贝贝都是皇宫里的熟面孔了，这几日将皇宫里的情况打探得清清楚楚，后来的潜伏和摸索工作就交给其他人去做了。反正高贝贝闲得头上的草块有三米了，该活动活动了，不然整天板着一张脸，多不好看啊！还是咋咋呼呼的小贝贝最可爱了。谢谢，无双感激的说道。不用谢，张三是个通透的人，既然王妃认定的人，那也就是他们该保护的人。对着无双露出了真诚的笑容，无双心中流过一股暖流。他更开心的是，无双的身旁能有这么多替他着想的人。金秋将马车上的果盘都给拿出来了，笑着说道：“吴姑娘，别跟我们客气了，这到上官府还有一会儿功夫呢，先尝尝果子吧。”无双一愣，驿馆离上官府并不是很远啊。张三立马说道：“王妃回府自然是要有排面的，要告诉上官家的那群人，王妃回来了。”王二也是这样想的，驾驶着庆无觉价值千金、华贵不以人群中瞩目的马车，慢悠悠的行驶在京城的主干道上。那速度堪比杵着拐杖的老爷爷，这一趟下来，不知吸引了多少的眼球。众人对庆无觉马车上的装饰眼馋不已，但又不敢动弹，生怕邪王找上门来砍了他们的脑袋。王二还沾沾自喜的说道：“王妃回娘家喽！”一时间，所有人都知道上官无双要回上官府了，议论纷纷。原以为上官无双嫁的不好，嫁给了一个性格暴力的男人，大家都担心他能不能活下去的时候，人家可得到了很多的宠爱了。这马车比皇家的还要华贵。真好看，邪王真舍得。看来
，性格暴力的邪王也是一个疼爱妻子的男人。上官无双，这算是嫁对人了，可不是嘛？哪家的夫人小姐出门有他这么气派？太子妃都不能有这么大的排场了。街道旁的酒楼上，周太子周玄宏手中酒杯都给捏碎了。透过朦胧的帘子，他似乎能看见那与温柔的脸有五分相似的上官无双，不由得一阵心痛。若是之前的温柔，在得知他受伤后，肯定会担心的睡不着觉。上官无双呢？竟然连一声问候也没有，他呀，跟温柔不一样。周玄宏狠心的想着，那就捏碎上官无双的反骨，只成为他心中温柔的样子。消息跟长了脚似的传进了上官府，夫人，七小姐要回来了。正是掩饰住内心的激动之色，拉了拉附在脸上的黑色纱巾，说道：“来便来了，用得着这么大惊小怪吗？”话虽如此说着，却还是问了上官无双的马车行至何处。在得知马车慢慢悠悠晃过来时，他的嘴角抽了抽。原本一炷香就能到的路程，硬生生被王二行驶了半个时辰。正是估摸着时间，就与上官娇前去了府门口。得知消息的上官松也将自己打扮了一下，马不停蹄的去接妹妹。马车悠悠的停在了上官府的门口，上官娇差点被马车四脚的明珠闪瞎了狗眼